我只差一步便可破地成神。却因渡劫失败，转世到了一个傻子身上。可我不仅没有失去修为，反而凭借着前世记忆成为丹道宗师。但为了不暴露自己的实力，我决定继续装傻扮猪吃老虎。岂料不知情的如烟师姐递给我一枚灵智丹，说吃了它以后就会变聪明。可在常威眼里，这只是一枚普通丹药，其味道更是苦不堪言。但傻子还是要继续装的。于是他狼吞虎咽的把丹药塞进嘴里。然而柳如烟却发现，吃完丹药的常威压根没有任何感应，依旧如往常一样痴痴傻傻。大好的心情一下子就跌落谷底。可等他离开后，常威立马运转功法将体内的药力炼化。此时他已经触碰到了突破境界的瓶颈。然而就在这时，一向疼爱自己的叔叔却推门进来，正好看到正在突破的常威。威儿，你还没开启灵智，怎么就到升华境巅峰了？而常威见状，大脑快速运转，然后痴傻的问常前意：“叔叔，升华巅峰是什么呀？好吃吗？我刚才看你周身灵气萦绕，那是升华巅峰的表现，跟叔叔我一样的境界。小薇，你这是怎么修炼的？要知道升华巅峰，不知道多少人修炼一辈子都无法到达，如今却被痴傻的侄子在自己眼前突破，他怎能不震惊呢？而常威则是随便找了个理由，说自己刚才睡梦看到一个白胡子爷爷在我额头上点了一下，然后就觉得身子忽冷忽热的，好难受。等我醒来时，就看到叔叔你在我面前了。没想到常前一听到这话，却信以为真，因为他深知傻子根本编不出骗人的假话。看来是我们家威尔有大地之姿，竟然被天界仙人垂帘点化。说着还拿出了一枚灵气丹给了常威，这是常前一冒着生命危险从黑市买回来的。威尔，你只管好好修炼，家族的压力我会帮你顶住。而常威也知道，从小到大这个叔叔无论有什么好东西，都会带回来给常威服用。这枚灵气丹明明可以让他也提升境界，却顶着长老的压力让给自己服用。而如烟师姐的母亲正是家族的炼丹师，但由于没有正确的丹方，所以一直炼不出灵气丹。看在如烟师姐对自己不错的份上，常威决定帮她一把。毕竟自己前世可是一名货真价实的丹王，脑子里的丹方更是数不胜数。于是便带着柳如烟来到商业区购买药材。柳如烟微微有些奇怪，难道只是吃了一枚丹药就让常威对药材店有兴趣？而常威却理所当然的告诉他，今天师姐给我的那丹药很好看，所以我要买一些药材自己炼丹吃。同时心中暗想，这个药材店里面的货物应该很绝，足够自己买所需要的药材。进去后，常威就闻到了一股芳香，嗯，这股冬虫夏草的味道有些特别。于是伸出手指着一片冬虫夏草，对师姐说：“如烟师姐，这虫子一样的东西会咬人吗？”一旁伙计听闻，忍不住立马笑出声。这常威果然不愧是丰都城最有名的傻子。柳如烟狠狠瞪了伙计一眼，他最讨厌笑话常威的人。小薇，你放心吧，这种虫子已经死了，不会咬人。常威听到如烟师姐的话，小心翼翼地碰了眼前的冬虫夏草一下，然后生怕被咬到，飞速收回手指。如烟师姐，你闻一闻，这些药材把它炼成丹药，一定很香，很好吃。听到常威的话，柳如烟赶紧拽了拽常威。小薇，你怎么买这么多呢？万一不好吃，那怎么办？常威歪着脑袋想了一回，认同的点点头，于是就冲里面拿出了一小根冬虫夏草，那就少要一点吧，这根我不要了。旁边的伙计看到，直接乐开了花。这傻瓜少爷压根不是来买药的，分明就是来送钱的。可他们却不知道，这些药材在常威手里能炼制一炉的灵气丹。然而就在这时，一个少年突然躲过常威手中的药材，此人正是丰都城四大家族之一的罗静。掌柜的，这些药材本少爷全都要了。听到罗静要这批药材，药店伙计连忙凑上来，回禀罗少爷，这批药已经有人要了。结果罗静不耐烦的打断他，管他是谁。少爷，我都要了。丰都城有谁敢不卖我的面子？这些药已经被常家的柳小姐要了。您如果想要，还要找她商量。听到这话，旁边的林宪当即开口：“罗兄，既然是这样，不如给小弟一个面子，这些药材就让给咱们的如烟仙子吧。我出十倍的钱补偿你。”一边说，一边看着柳如烟摇草的身段。可是当看到她的手竟然跟傻里傻气的常威握在一起，又忍不住嫉恨万分。真是最娇艳的花朵插到了最臭的牛粪上。像这种极品女人，应该被本少爷收藏在后院，天天调教才对。竟然便宜了这个傻子。而罗静也是看出林宪的意图，林兄说笑了，既然是如烟仙子的药材。我怎么会跟他争？如此每人看一眼都让人觉得销魂，不如今晚如烟仙子今晚来我的庄园，咱们一起赏月饮酒，我舞枪你吹箫，好不好？而林宪也是插上一嘴，罗兄真是好雅兴啊，不如算我一个，到时候二人齐上阵，让如烟妹子评价评价到底谁的枪法更猛。常威听着两个人满口的污言秽语，心中怒火不断攀升，两个断体一层劲的小子竟然敢调戏老子的女人，而柳如烟却丝毫不理会他们，拉着常威就准备离开药店，谁知常威却纹丝不动。如烟师姐是不是也很讨厌他们？面对常威，柳如烟一直是很有耐心，是的，师姐很讨厌。他们，他的话音刚落，常威就从旁边找到了一根青铜药杵，抡起就狠狠的朝罗静打去。如烟师姐说讨厌你们，那我就打死你们。罗静怎会将一个傻子放在眼里？他不守反攻，只可惜他那区区一层的实力，在常威这个升华境巅峰眼里根本不堪一击，很快便如同烂泥般瘫软在地上。而一旁的林宪也是猛然躲开攻击，但他的速度哪里比得上常威？只听砰的一声大响，青铜药杵已经结结实实的砸在了林宪的肩膀上。敢调戏老子的女人，找死！常威心中大骂一声。虽然二人均已被打倒在地，但并不解气，又把他们像踢皮球一样揉捏。同掌柜看着被惨虐蹂躏的两人大惊失色，连忙叫伙计和护卫把常威拉开。伙计和护卫们听到掌柜的话，这才醒悟过来，纷纷冲上去想要拉开常威。但是让他们想不
能想到，这傻子竟然是一个武道高手。柳如烟看到这一幕，让他想起小时候，只要有人敢欺负他，常威总会挺身而出。虽然他是个人人看不起的傻子，但至少他心中对自己的那份维护始终没变。不过罗静和林羡都已是迈入断体境的高手，现在却被常威打得毫无还手之力，这绝不是隐气一层的人能够做到的。但柳如烟知道现在不是追寻答案的时候。想到这里，柳如烟连忙上前拉住了常威：“小薇，不要再打了，师姐你讨厌他们，我帮你打他们，你为什么要拉着我？”柳如烟柔声说道：“小薇儿真乖，他们已经受到了足够的惩罚了，这次就饶过他们吧。”常威嘿嘿傻笑一声：“是吗？那这次我就饶过他们。”等什么时候师姐又讨厌他们，我再接着打。然后柳如烟细心的给常威整理好衣衫，拿出四千两银子递了过去。洪掌柜，这里是四千两银子，除了药材钱，剩下的钱是补偿你们药店的损失。而如今常威炼制丹药的药材已经准备齐全，只差一个炼丹炉了。正在常威惆怅之际，不远的仆人正好搬运着家族的炼丹师常用的丹炉。常威立马对着几人大喊：“别动，别动，都别动！那个宝贝给我留下。”然后一把抱住那个炼丹炉，傻笑：“就是他了，正好用这炉子来放抓起来的蛐蛐。”太好了，回去斗蛐蛐了。表演完毕后，几个家仆面面相窥，表示自家。这少爷还真是傻的极品。与此同时，常家族长也是得知今天常威打人的事情。族长，这一次小薇儿打了罗静和林羡，相当于同时得罪了罗氏家族和守城将军林远志，都怪如烟不好，没有及时制止威儿。可长前义则是淡淡一笑：“如烟呐、啊，你无需自责，整个丰都城的人都知道威儿是傻子，别说把人打伤，就算是打死了也用不着承担责任。”但柳如烟依旧有些担心，罗家一向跟我们常家针锋相对，这次如果借题发挥，煽动林远志一起发难，肯定会给家族带来很大麻烦的。你放心好了，威儿已经是升华境十层巅峰，再加上我和你母。我们常家在武力上并不惧怕他们。听到这话，柳如烟瞬间目瞪口呆。他虽然已经发现常威的修为比以前强了很多，却万万没想到他竟然能够达到升华境巅峰的层次，这可是跟族长平起平坐的修为啊！说到这个话题，常前义的心情显然好了很多。等你母亲成功练出凝气丹，我们常家便可完全压过罗家了。如今方闲云用了一个多月的时间，消耗掉了无数昂贵的药材，才勉强摸索出半张凝气丹的丹方出来。家族长老们已心疼的喋喋不休，要是消耗两三年，常家肯定直接就垮台了。想到这里，常前义的心情不由得越来越沉重。好了。我要去看看你母亲炼丹炼的怎么样了。你要是没事，就去找小薇吧。而此时，常薇把自己锁在密室里面，正准备开始炼制凝气丹，没想到柳如烟突然走进来。小薇儿，你把自己锁在屋里干什么呢？常薇苦笑一声，这师姐来的还真是时候。如烟师姐，我在屋里玩捉迷藏呢。此话一出，柳如烟忍不住嗤笑一声，一个人怎么能玩捉迷藏？师姐今天心情不好，你能陪师姐出去玩吗？常薇捏着拳头挥舞起来，师姐为什么心情不好？又有人欺负师姐了是不是？哎呀，不是啦，是我娘研究凝气丹的丹方已经有一个多月了，消耗了无数昂贵的药材，可惜进展非常缓慢。家族长老们指责声很大，我娘和族长两人都很焦虑呢。虽然知道常威听不懂，但柳如烟还是喜欢把心里的话跟他说。只见常威眨了眨眼睛，既然师姐焦虑，那小薇就帮师姐解决烦恼。你不开心，就跟小薇玩捉迷藏吧。柳如烟见常威兴致这么高，当然也不会拒绝他。那小薇，你说要怎么玩呢？常威歪着脑袋想了一会儿，如烟师姐就坐在我的屋子里数一百声，然后再出来找我，不许耍赖了。而常威则是嘿嘿一笑，我的小美人，你安心在这里坐一会儿，接下来是我为你表演的时刻。与此同时，在丹房的方闲云照常研究丹药，一阵阵炸炉的声音响。很明显，这次炼丹又失败了。对于一名炼丹师来说，失败并不稀奇。可是想到常前义顶着那么大的压力来支持自己，自己却迟迟不能给他一个好的结果的时候，方闲云还是觉得深深的愧疚。而此时，常前义看见瘫软在地的方闲云，闲云，你没事吧？失败多少次都没关系，但你一定要保重身体。可方闲云却挺直了身躯，族长放心，我再试一次，一定能把药方研究出来。然而就在他投入炼丹的时候，房门突然被人打开，常前义十分意外的转头看去，这孩子怎么竟闯到丹房里来了？威尔，这里是丹房，不能乱闯，快出去！哪知道常威却根本不听他的，我。不出去，我就要在这里玩，就要在这里玩。常前义实在无语了。方闲云在炼丹的时候性格会变得很暴躁，万一打扰了他，肯定会大发脾气。好好好，威尔要在这里玩也可以，但是千万不可以乱动。此时此刻，方闲云的心神已经完全倾注在丹炉之中，由于他的精神高度集中，完全没有察觉常威已经来到了他的身边。只见常威手脚麻利的将自己准备的药材丢进了丹炉之中。虽然方闲云察觉不到有人在旁边，但是有人往丹炉里丢东西，他却立刻察觉到了是谁，是谁往炼丹炉里乱丢东西。当他看到是家族里的傻子少爷后，方闲云瞬间面如死灰。完。完了，全完了。刚才是我有史以来状态最好的一次，可是现在全完了。这一次常威添乱导致炼丹失败，不光损失了药材，肯定也会对方闲云的身心造成深重伤害。威尔啊威尔，枉我那么疼你，你却偏偏闯下如此弥天大祸，今日不好好惩罚你，我如何对闲云交代？常前一双目血红一巴掌朝常威的脸上扇去。这么多年来是他第一次要对常威动手，可就在这时，原本已经面如死灰的方闲云突然抽了抽鼻子，神色大变。族长，且慢动手。常前一看到方闲云突然变得如此激动，闲云怎么了？方闲云目中射出奇光，颤声道。丹炉里不对劲，快加大二层山峰的力道！不一会儿，只听“啵”的一声，
蔷薇身上，仿佛他是个无价珍宝一般。小薇，好孩子，快跟云姨说，你刚才往丹炉里丢的都是什么？常薇傻乎乎的摇头说道：“不记得了。”听到这话，方闲云可就慌了，这个可不能不记得呀。小薇，你好好想想，只要你想起来，让云姨答应你什么都行。常薇歪着脑袋想了一会儿，云姨刚才说答应我什么都行，是真的吗？当然是真的。你想让云姨答应你什么？我想要如烟师姐给我当老婆。此话一出口，常前义顿时忍不住仰天大笑起来。谁说我这儿傻？我看一点都不傻，真会做生意。闲云，那这条件你是答应还是不答应啊？方闲云也被常薇逗得笑了。这算盘你不是已经打了很久了吗？如烟的事由如烟自己做选择，无论他做什么我都不会反对。听到这话，这种时候常薇可绝对不会再装傻。随后立刻弯腰行礼，口中叫道：“参见岳母大人！”哈哈哈哈，薇儿真的不傻。常前义笑的眼角都有泪水流出来。如今方闲云最关心的可是药材，先赶紧让小薇把刚才丢的什么药材想起来才是正经。常薇不失时机的一拍脑袋，然后随手抓起一把药材出来，看起来只是随手乱拿，其实以他的经验，每一种的重量都拿的精确无比，不差分毫。将这几种药材给了方闲云后，他顿时如获至宝。于是又一次炼丹。尝试开始了，不一会儿，室内又是一阵清香沁人，第二枚凝气丹炼成了。至此，方闲云再无疑问，常薇给的药材果然是正确的。方闲云终于可以放下心中一块巨石了。然而就在这时，柳如烟匆匆忙忙走了进来，随即跪在地上：“族长，都怪如烟没有好好看着小薇，让她跑来了丹房，还请族长责罚。”常前义此时心情大好：“如烟啊，你也是大功臣，家族一定会重重的奖赏你。”这下柳如烟被常前义弄得满头雾水。好在方闲云把事情的经过原原本本的讲给了他听，他这才恍然大悟。在回房间的路上，柳如烟忍不住询问：“小薇，告诉师姐。”你为什么运气这么好？听闻常薇心中偷笑，练这种一阶丹药对我来说简直就跟玩似的。如烟师姐，你要闭上眼睛，我才告诉你。如烟一边笑着，边顺从的闭上了眼睛。你又想玩什么把戏？看着如烟那红润迷人的嘴唇，常薇哪里还把持得住？立刻上前一步，然后低下头，深深的吻住了她的香唇。而如烟羞涩万分，竟是不敢看常薇的眼神。小薇，你还不快放开师姐？你以前可一直是个好孩子的，怎么今天也变得坏了？与此同时，在长老会议室里，很多长老都对方闲云炼丹不满。最主要的是，这么久还没有研究出制作凝气丹的方法。可当常前一拿出两颗丹药。时，所有人闭上了嘴巴。各位长老，方闲云已经研究出了丹方，用不了多久，我们常家就可以大量生产。听了常前义的话，四位长老顿时兴奋起来。凝气丹的贵重价值，他们当然知道。如今方闲云正是掌握了这丹方，他们几人的修为也可以迅速提升起来。可就在这时，一名守卫慌慌张张的闯进会议室：“族长，大事不好！守城将军林远志带领军队围住了我们常家的大门，口口声声说要找常威少爷讨个公道。”常前义冷喝一声：“一个小小的守城将军，居然也敢如此放肆！”随后便甩起袍袖走出门外。只见队伍中走出一个身着青。林所甲的中年人，来者正是被誉为丰都城第一高手的守城将军林远志。常族长，本将军此番鲁莽行事也是逼不得已，今日带兵来此，只是想讨一个公道。我儿林县无缘无故被你家常威打成重伤，就算你们常家实力雄厚，也不能如此逞凶霸道吧？林将军，我看你是不明真相，被小人蒙蔽了吧？事实乃是我们常家客卿如烟去本草堂买药，无缘无故遭到罗晋和林县二人的调戏。常威仗义出手保护如烟而已。林远志顿时一阵怒火攻心，就算我儿一时鲁莽出言调戏，但自有本朝律法处置，还轮不到你们常家的人来痛下杀手了。常前。一淡然道：“若讲律法的话，我们常家虽不像林将军说的实力雄厚，但赔偿一些医药费，想来还是赔得起。”此话一出，林远志的二儿子林迪忽然上前几步：“常前义，所谓国家律法都是用来约束普通人的，大家都是修炼者，那就要讲修炼界的规矩，一切恩怨已比武解决。今天我要向常威挑战。”林迪的话音一落，周围围观的居民们顿时嘘声一片。堂堂守城将军之子，竟然要向一个傻子挑战，这也太不像话了。哪知道这时候常威却突然冲上前来，嘿嘿笑着说：“挑战我是要跟我打架吗？这个好玩，我要打，我要打！”常前义连忙喝道：“威尔！”不要胡闹，还不赶紧退下！林迪又岂肯错过这样的好机会？常威，有种你就下来，大家以武力做决断。如果你能胜我，那你打伤我弟弟的事情就此一笔勾销。而常威嘻嘻哈哈的凑过来，那假如我一不小心把你打死了呢？听到这话，林迪不由得仰天一阵狂笑。修炼界有修炼界的规矩，比武决斗被打死了，也只能怪自己学艺不精，怨不得别人。常前一见常威竟然自己跳出去和林迪面对面，大为紧张，正要上前把常威拉回来，哪知道林远志已经抢先一步拦住了他。常组长，既然常威已经答应了决斗，那就让他们两个凭实力说话吧。这种时候，你若再要强。强行干预，那林某可是不答应的。常前义气恨的咬了咬牙，现在想要强行把常威抢回来，显然是不明智。一旁的如烟此时心也提到了嗓子眼，如果常威有危险，他便会立刻不顾一切的抢人。林迪一声阴笑，猛然出手，在丰都城少年一辈的顶尖高手中，也没有几个能接得住林迪的奔雷掌。而常威此时却是心中冷笑起来，看着林迪气势汹汹的劈过来，他只是对准林迪的胸膛狠狠一拳轰了过去。林迪看到常威的变化，可惜变招已然来不及了，狂猛无伦的劲力瞬间轰碎了林迪的头骨，他甚至都没来得及发出一声痛呼，便如烂泥一般跌在地上。死的不能再死。短短几分钟时间，林远志彻底失去一个儿子，当即抽出腰间的长刀，长威，我今天定要你血债血偿。
装。说罢，冷哼一声，率众退去。到了晚上，常威拿出一个破旧丹炉，准备炼制一些凝气丹出来，而所有的丹药都可以划分为四品，分别为下品、中品、上品、绝品。上品丹药已经是非常难得了，不知道多少炼丹师一辈子炼不出来一颗。至于绝品的丹药，常威在一夜之间就炼出了七七四十八枚出来。只要修炼者的不是废柴，那么吃下去铁定能踏入先天境。但常威还不能自己服用，因为这样就会被发现丹药是他炼制的。于是便拿着一颗丹药来到叔叔房间，结果刚要敲门，里面几个声音就传了出来：“族长，今天罗家放出风声，到时候他们会拿出凝气丹拍卖，不仅有大量的下品凝气丹，更有一颗中品的凝气丹压轴拍卖。现在整个丰都城都因为这事陷入疯狂了。原本以为我们常家成功摸索出凝气丹的丹方，日后可以抢占先机，哪知道罗家竟然比我们还快一步。这次罗家公开拍卖凝气丹，肯定可以将他们的名气一下打响。这样一来，我们常家的顾客会越来越少，说不得到最好会直接关门歇业。而且罗家这次一定是从外面请的炼丹师。族长，我们现在该怎么办？众位长老七嘴八舌，搞得长前一脸色越来越难看。好了，诸位长老，事情我会解决，你们先退下吧，让我好好考虑考虑。门外常威听着里面的对话，心里不屑一笑。下品凝气丹和一颗中品凝气丹，这些全部加起来能比得上他手中的一颗绝品凝气丹吗？于是便来到长前一面前，叔叔，你看这颗丹药是不是很好吃呀、啊？当长前一看到丹药上的龙纹后，这才发现这竟然是一颗绝品凝气丹，直接被吓得从椅子上滑下来。可他也顾不得常威是从哪来的丹药，只是拿着丹药急匆匆的跑去找方贤云。到达北院后，他也顾不得什么礼节，砰的一声推开了房门。我不是说了吗？不准来打扰我，我的话你们都当耳旁风了。长前一转身关上房门，拿出常威给他看的丹药。贤云，你先不要生气，你先看看这是什么。方贤云好奇的看向长前一的手掌，他双眼豁然瞪大，这是绝品丹药。方贤云身子此时忍不住剧烈颤抖起来，可这丹药明显是刚炼制不久的，能炼制这种级别的人万中无一。你是怎么认识这位炼丹宗师的？听到这话，长前一才反应过来，这颗丹药是威儿拿给我的，我也不知道他从哪得来的。方贤云赶忙拿着绝品凝气丹举到长威面前，威儿，这丹药你是从哪来的呀？毕竟眼前这可是内定的未来丈母娘，他问话还是要好好回答的。这是白胡子老爷爷给我的。而长前一听闻，简单的给方贤云解释了一下白胡子老爷爷的来历。你说丹药都是那个白胡子老爷爷炼的，他现在在哪里？那可是能炼制绝品丹药的大师。只要那位大师稍微提点他一句，就能让他一辈子受益无穷啊！而常威脸上露出愤愤的神色，这个东西很值钱吗？我那里还有一模一样的呢。听到常威的话，他们再次大惊失色。还有，你还有多少？可常威想了半天也想不起来。于是方贤云直接带他来到房间，结果不看不知道，一看吓一跳。方贤云和常前一反反复复数了三遍，最终得出四十八克绝品凝气丹，还有一颗被常威吃了。而方贤云始终有些怀疑，那位大师就炼了一炉丹药，就炼出了四十九颗绝品凝气丹，这种实力是可望不可及的存在呀、啊！他一生所受到的震撼都远远比不上今天一天多。那白胡子大师炼丹的水平，更是颠覆了他对炼丹的认知。常前义对炼丹远没有方贤云了解，可他也被常威的话镇住。罗家不是要举行拍卖会吗？还说有压轴的中品凝气丹拍卖，老子有四十八颗绝品凝气丹，随便拿出一颗，就比你所有凝气丹的价格高。到时候看看哭的人是谁。不过前提还是先提升了自己的实力再说。常前一想到这，立刻抬手拉了拉还处于震惊中的方贤云。贤云，你我都是升华巅峰了，我们先各吃一颗凝气丹，把境界提升到先天境再说。过了一个时辰后，常前义和方贤云几乎同时张开眼睛，两人都成功晋级到了先天境。如今常家拥有两个先天境高手了。放眼整个丰都城，哪个家族可以匹敌？可他们却发现，原本四十六颗的凝气丹，如今只剩下四十颗。方贤云在密室内扫视了一眼，才发现凝气丹可能被常威拿走了。常前义心头一紧，如果让他拿给别人，那就不妙了。走，快去找常威。常前义话音刚落，一道强者的气息突然出现，此人正是柳如烟，如今也已经进入升华境二层境界了。旁边的常威看着两人的模样，搓了搓手。我偷偷的把一颗丹药放在了茶杯里面，如烟姐姐不知道。然后他喝了茶以后，就一直像现在这样。常前义看着常威，实在不知该怎么说他好，那可是绝品丹药啊，这简直太浪费了。方贤云虽心疼常威浪费丹药，但他对常威的做法也感到一些欣慰，有好东西也知道给如烟留着。如烟这些年没白疼他。对了，小薇，前几天你不是跟你如烟师姐买了一些药材吗？那些药材你都放到哪里了？其实那些药材都是白胡子老爷爷让我买的，他叫我买什么我就买什么，不然哪里还有你手中的丹药？云姨，你今天怎么变得这么傻了？什么？方贤云听闻大吃一惊，这些药材都是他叫你买的，也就是说，那个白胡子老爷爷叫常威去买的那些药材，极有可能就是一套绝品丹方。注意，常威就是常胜，如烟就是缥缈。方贤云大吃一惊，急忙问道：“他是用你所有的丹药炼的？没有添别的东西？没有。”常胜摇摇头，说了一声，心中叹息。他只能这么说了。这么说后，方贤云得知那是炼制凝气丹的全部药材，一定要不停的炼制，直到修炼成功为止。可如果不这么说，说白胡子老人又加了很多药材的话，方贤云不会拿那些药材炼制，而是在试着添加无数药材炼制，所花费的钱会更多。近期常家的情况可不好。他修炼的盛世仙法跟常家的兴旺程度可是密切相关的，不能让方贤云那般浪费，只能说真实需要的药材了。冬虫夏草
。可是丹药他自己都吃过了，由不得不信，这也不可能是长胜说谎。他没有说谎的必要，除非那丹药是他自己炼的。长胜会炼丹，这可能吗？别说没人叫他，就是有人教，从娘胎里就开始炼丹，一年不停的炼丹，炼上十八年也不可能达到这种能炼制出绝品丹的水平。何况长胜还是个憨人，不仅之前去过县衙。这几天也时常从房中离开，丹药肯定不可能是长胜炼制的。长胜没有必要说谎，那一切都是真的了。药材是长胜去买的，而且炼丹的药材全部来自那些药材。这么说，丹方，咚咚咚，方闲云的心脏快速跳动起来，咚咚声几乎连成了一片。小胜，你还记得那天你买的药材都是什么吗？方闲云双手抓住长胜的双肩，一脸的激动和期待。不知道。长胜摇了摇头，说道：“那些药材叫什么名字，我都不知道。竟然不知道。”方闲云抓着长胜的双手，突然间失去力量，感到自己如同从山顶跌落低谷一般，满含期待却得到失望额度答案。也是长胜是一个憨人，怎么能指望他记住药材的名字？长胜不知道药材，但是缥缈知道。常前义的声音突然从一旁响起，他望着方闲云，紧紧握着拳头，激动道：“那天是缥缈和长胜一起去本草堂买的药材啊！”方闲云呼的一下站立起来，抬腿就往门外迈去，可才迈出去一步，身子就被人拉住。常前义拽住方闲云，急声问道。你要干什么去？当然是去本草堂拿药方。本草堂所有的药材买卖都有存根的，以我们常家的面子，我去拿一个过去的存根，想来他们也不会拒绝，这样我们就有单方了。方闲云一脸的激动，那可是凝气丹的单方，而且还是能炼制成绝品的。你不能这样去，常前义解释道。你这样去本草堂拿单方，可能会被有心人注意到的。不要太着急了，等缥缈修炼结束，你问他药材名就好。方闲云听常前义一番解释后，他也冷静下来。他刚才实在太激动，才失去理智。没错。之前长胜去买丹药，没有人在意。可等以后他再去买一模一样的丹药，有心人一定会注意。像这种单方的药材，一次一定不能在同一个地方买全了。咱们刚刚踏入先天境，也需要稳固一下。咱们就在这里一般修炼，一边等缥缈醒来。看着常前义和方闲云分别盘坐在缥缈一侧开始修炼，长胜心中一叹，自己的单方自己清楚，方闲云只知道所需要的药材，他是不会炼制成功的。只写着药材的丹药配方，那不叫单方。真正的单方要详细的记录，分别添加药材的过程，还要有从炼丹开始。一直到拉单时，火焰所要保持的不同温度。虽然自己单方比起普通单方需要的药材少了，步骤也少了，可是要求也更加苛刻。自己炼制的时候不需要太专注，是因为单方本来就是自己改的，自己知道炼制的原理。何况自己不知道炼制过多少次了，炼制起来自然容易。至于方闲云，他执意试验下去的后果，只有一个不停的浪费钱财。可那也没办法，自己不说，白胡子老人把药材炼了，药材消失，然后又多出丹药来，任谁也会怀疑自己的。哎，常家马上要大量的卖凝气丹了，到时候。常家将会变得更加被动，甚至可能因此一蹶不振，甚至落入颓势、乱世。那样自己的盛世仙法的修炼就更慢了。可听叔叔的意思，自己给他的凝气丹，因为是绝品的，他要当做镇族之宝留着，不愿轻易贩卖。自己还得想个办法，再炼制一批丹药，想办法再交给叔叔。可是那个学徒丹炉坏了，叔叔给自己钱虽然多，但也不够买一个新的炼丹炉。炼丹炉可都是天价的存在。长盛头疼的拍了拍额头，对着自己脑海中的古天魔问道：“古天魔，你说我现在找缺钱买药材？”买单炉炼丹，唯一能赚钱的就是我手中的绝品名气丹，但是我又不能出去卖丹药，那样谁都知道我不是傻子了。你说我该怎么办才好？简单。古天魔苍老的声音中带着自得的意味，我可不像你只知道炼丹，除了修炼，我可是学了不少的东西，其中就有一项是化妆。我的化妆技术绝对可以把你伪装的任何人都看不出来，不是我吹。如果你身材再苗条一些，我把你伪装成女人都没有问题。古天魔想到把长胜伪装成女人的样子，哈哈大笑几声，这才正色道：“我把你伪装成别人的样子。”然后你再去卖丹药就是，不过最好你还是到别的县城去卖丹药、买药材和丹炉，那样更安全。真是好主意！长胜狠狠夸赞一声，他没想到对他来说相当棘手的问题，在古天魔手中这么容易就解决了，他也不奇怪。明明他得到了古天魔的记忆，可比如说像这化妆手法，古天魔就会他便不会。他得到古天魔的记忆只是其中的一部分，另外一部分他没有得到，可能也恰恰是因为这部分他没有得到的记忆，才让古天魔成为一丝残魂活了下来。不过，古天魔。我要出城，一定会面对不少的危险。我现在实力还可以，但没有跟别人对战时的武技，遇到危险可就麻烦了。你那里有没有什么适合我的武技？什么？你没有武技？这不可能！你不是学了盛世仙法了吗？古天魔很是不解。真的没有，反正我修炼到现在，所能看到的盛世仙法中，里面都是教人怎么修炼，并没有跟别人对战时的武技。长胜很是无奈，这盛世仙法不像很多仙法一样可以全部翻看一遍，只能是他修炼到什么境界，看什么境界的内容。而且，仙法中关于盛世的介绍，也是要随着修炼者境界的提升，从而慢慢展现出更多。古天魔听长胜解释后，沉默了片刻，突然像是想到什么一般，他突然哈哈大笑起来。长胜，我发现我这里还真有一门特别适合你的武技。
。听着古天魔笑声中的得意，长胜不禁期待道：“什么功法？还是特别适合我的，快说来听听。”这武技叫做风魔路，其中包括一门棍法，名字叫做风魔棍法。因为这棍法一旦施展，所施展的人看起来就像一个胡乱挥舞棍子的疯子一样，棍法中看不出一点套路的痕迹，所以得名风魔棍法。同时还有一门拳法叫做风魔拳法。除此之外，还有一种专门这拳法和棍法的运气法门，叫做风魔镜。长胜，你别看这拳法和棍法的名字很一般，可如果配合独特的风魔镜后，这棍法施展出来，有万钧不当之势，绝对是一等一的棍法和拳法。想当年，我在先天境用这棍法和拳法，在同境界中无意敌手，尤其是之后，我又多次对棍法和拳法修改，使得武技变得更强。不过这武技什么都好，就是修炼起来麻烦。长胜脑海中一段段关于风魔棍法、风魔拳法和风魔镜的信息涌入。片刻功夫，他已大概了解这套功法，果然和古天魔所说的一样，实在太适合他了。他现在装一个傻子，傻子和疯子其实也差不了多少。疯魔路中最重要的并不是棍法和拳法，而是疯魔镜。疯魔棍法和疯魔拳法，说穿了只是为疯魔镜服务。所创造出的武技，即使不是用疯魔拳法或者疯魔棍法，只要运转疯魔镜，一拳头下去，照样威力十足，只是技巧不足罢了。但是疯魔棍法和疯魔拳不配合疯魔镜施展，只是再普通不过的武技。但是，一旦配合风魔镜后，将会变得无比恐怖。我现在是升华巅峰，每个武者在引气镜可以达到500斤左右的力量，在断体镜大概能有 1,000 斤的力量，而在升华巅峰的时候，力量能达到 2,000 斤，而部分天赋高的可以达到 2,500 斤。我现在的力量就是 2,500 斤，而按照风魔路中的介绍，在升华巅峰，我可以把风魔镜修炼到三层，一层风魔镜可以增加 5,000 斤力量，而二层的话则能增加1万斤的力量，三层却是能增加 15,000 斤力量。这武技竟然恐怖到这种程度，不知道古天魔口中修炼麻烦是什么意思。长胜一边思考，一边快速往他的院落走去。还未走进院门，却是有一阵呼喝声传入耳中，像是有人在练武。奇怪，我的院子里会有人练武？长胜一把推开院门。他作为常家的公子，他所拥有的院落可不小，巨大的院落一角，矮小瘦弱的郭凤半蹲在地上，双手各自抓着一个石锁，不停地举起放下，嘴中赫赫有声。原来不是练武，是锻炼身体。长胜望着郭凤，目光甚是奇怪。这郭凤可是一个宋棍，按照过去地球上的叫法，那就是律师、大壮、标准的文化人。他这锻炼身体的法子，可是标准的武者锻炼的方法。这太古怪了。咦，这小宋棍有意思。古天魔再次从长胜脑海浮现出来，说道：“长胜，你去摸摸他的后脑勺，摸后脑勺干什么？”长胜心中一问，却没有多问，而是快步走向郭凤，指着郭凤手中的石锁问道：“你练这个干什么？锻炼身体。”郭凤放下手中沉重的石锁。把卷起的衣袖铺平，站直身子，呼出一口气，说道：“我阅尽史书，发现一个问题：古往今来，众多文人大豪的平均寿命比普通人都要低。他们整日研究文章，却疏于对身体的锻炼，造成身体羸弱。一旦病魔侵袭，体内没有半点抵抗能力，极易倒下。我可不想跟他们那样，因为整日研究案例而疏于锻炼。原来是这个原因。这小宋棍还真有想法。”长胜暗赞一声，伸出手摸了摸郭凤的后头顶，顺便向郭凤的后脑勺一摸，这才收回手掌，比了比自己的脑袋。裂开嘴笑道：“听不懂你说的什么，不过你好像长高了一点点，但是还是没有我高，哈哈。”留下一串笑声，长生迈着愉快的步子跑向自己的院门，望着他的背影，郭凤轻轻一笑：“少爷虽然是个憨人，可无忧无虑，每天都那么快乐。”长生房中，刚刚回到房间，习惯性的把房门反锁，长生立刻向古天魔询问道：“你让我摸他后脑勺干什么？因为我发现那小子似乎很有天赋，让你摸摸他的脑袋，就是想看看他的天赋是不是如我所想，他有修炼天赋。”长胜很是不幸，郭凤的身子明显非常瘦弱，而且如果他真有修炼天赋，早就进入丰都城的武馆了。在那里，就算家里没钱，但有天赋武馆也会破格招收的。你不懂的，我说的不是像你常前意缥缈那种修炼，而是另外一种修炼。古天魔淡淡解释道：“像你，无论轮回前后，你都是修仙；而我是修魔，你也知道。但是修仙和修魔中也有多种方式，比如其中一种就是如修，不同于我们吸收天地之气炼化。如修乃是遵循圣人之学，习先贤智慧。”悟心中大道，从字画书卷中领悟诸般神奇之术。古天魔苍老的声音中带着些许崇拜和遗憾。想当年我还年轻的时候，我得到天元神州历史上三大圣人之一的欧影之所著如修仙法，浩然正气歌。当时我便要放弃修炼了十年的功法，修炼这浩然正气歌。可惜却因为天赋所限，无法休息。而我的家人同样无一人可以休息此功法。可是今天我让你摸过郭凤后，我能确认他可以修炼这浩然正气歌。长胜，你可以把这浩然正气歌给他，只是书的内容不少。你需要慢慢抄录了，而且还有很多地方是抄录不来的，这是一麻烦。抄录为什么要抄录？我直接炼一丹药，把这浩然正气歌的修炼功法都融入其中便是。长胜脸上露出一丝笑容，从认识古天魔以来，每一次都是古天魔给自己出主意，教自己东西
，这次终于轮到自己聪明一次了。也是，我倒是忘记你是一个炼丹大师了，这点是难不住你。古天魔哈哈一笑，从长胜脑海中消失。长胜看天色已渐晚，也没有急着找长前一弄武器，而是先慢慢熟悉了一番风魔境，这才打开房门，一番身子从房中跃出，来到后院。他的院子分为前院和后院，后院的面积没有前院子大，但是没有他的允许。任何人是不能进入他的后院的，比起前院这里要隐秘的多。长胜站在院中，深吸一口气，体内灵气沿着风魔镜特定的方式运转起来，瞬间，他手掌上路淡淡的光芒。呵，长胜一拳挥出，顿时一股猛烈的劲风猛然从黑夜中刮起，卷起地上的片片落叶。一拳打出，长胜如同疯了一样，紧跟着一拳拳打了出去。他挥舞拳头动的作，看起来就像是一个街头的泼皮无赖在跟人打架一般，看着毫无招式可言。快速打完107拳。长胜看着身前的巨大石墩，一拳挥去，砰！瞬间一声脆响传来，坚硬的石墩轰然碎裂，一块块碎石像是打出的子弹一样，狠狠砸落到后面的墙壁上，发出一阵急促的砰砰声。长胜看看地上早已碎裂的石墩，再看看墙壁上被飞溅的石块砸出的密密麻麻的坑洼，不由一呆。这风魔拳法果然好强的威力，他这才是第一次施展风魔拳法，而且他并没有完全发力，甚至连灵气都只是放出了一点。可这一拳还是让巨大而坚硬的石墩瞬间碎裂，就连碎石的都能在墙壁上留下一个个深深的坑洼。这石墩更像是被自己用纯粹而巨大的力量给打碎了一般。长胜明显能感到自己在使用风魔镜配合风魔拳法后，自己的力量突然翻了数倍。不过威力强大，这灵气消耗也大的恐怖。长胜看了被自己一拳打碎的石墩一眼，弯着身子大口吸了两口气，感受着体内大量流失的灵气。他找到脑海中的古天魔，感叹道：“古天魔。”我终于明白你为什么说这套武技难练了，这实在太消耗灵气了。这是自然的，如果不使用风魔镜，你只打风魔拳法的话，你打多少遍都无所谓。可一旦施展了风魔镜，瞬间你的力量会提升数倍，你的灵气消耗自然极快。想当年我跟你同一层次的时候，施展风魔镜后再用风魔拳法，我最多打完一套风魔拳法，然后体内就一点灵气也没有了，所以我才说这风魔棍法和风魔拳法难练。才打一遍吗？长胜轻易一声，体内灵气运转。一拳打出，什么？你怎么还能打？你还有灵气？古天魔呆呆的看着长胜，一拳接一拳的打出，大声在长胜脑海中数着长胜打出的招式，声音说不出的震惊。第七十三式，第九十六式，一百零八式。古天魔等长胜又打完一百零八式，急忙开口问道：“长胜，你这是怎么回事？为什么你能打两遍风魔拳法？还有，你现在还有没有灵气继续施展风魔拳法？没有了。这第二遍风魔拳法，我也是勉强打完的。”至于为什么我能打两遍，你也不应该这么奇怪。别忘记我修炼的是盛世仙法，那可是来自无字天书中的仙法。长胜耸了耸肩膀，说道：“盛世仙法在修炼的时候就有一个与众不同的地方。我吸收天地之气后，不仅在体内炼化，还会在我的后背一团阴晕中旋转一周，再次返回我的体内。就因为这一旋转，我能明显发觉我体内的灵气都变得与众不同了。似乎旋转后再返回时，每个灵气都比原来强大了一倍，强大一倍。这就是说，你体内灵气的蕴含量比别人多了整整一倍。怪不得。”怪不得你能把风魔拳法完整的打两遍，原来如此。古天魔感叹一声后，沉默了片刻，心中计算了一下后，再度开口道：“不过，即使你的灵气比别人多，你想要把风魔拳法和棍法都提升到三层，也需要很长的时间。真的有这么难练？”长胜听到古天魔的话，心中暗暗计算起来：要修炼风魔镜，就要施展风魔棍法和风魔拳法。这其实跟我以前玩网络游戏时的技能升级是一样的，就是需要不断的使用，每使用一次，领悟就多一些，技能点就更多一些。等到技能点满了。然后技能就升级了。然后古天魔说：“这风魔镜是因为这两个武技消耗的灵气太多了，没使用一次后要等很久才能再使用，自然提升起来慢。可那是对别人来说，我可是个炼丹师。”长胜心中算到，无论引气镜还是断体镜，又或者自己现在的升华镜，这都没有踏入先天之境，都统称为后天镜。后天镜所服用的丹药都是一阶丹药，一次可以炼制出许多，需要的药材也便宜。可如果到了先天境以后，那时候再服用一阶丹药就没有用了，必须服用二阶甚至以上的丹药才行。可炼制二阶丹药需要的药材都珍贵无比，就拿现在自己所在的丰都城来说，恐怕全城的药材加起来也凑不够炼制一炉二阶丹药的所需。既然这样，自己干脆就趁现在还处于升华境，直接像原来玩游戏刷技能一样炼丹嗑药，把风魔棍法和拳法给刷上去。否则到了以后想要刷也刷不了了。长胜想到这，嘿嘿一笑，对古天魔说道：“古天魔，要不咱俩打个赌？我说我能在一个月的时间内把修炼到三层的境界，你信不信？自然不信。”一个月的时间就想把风魔镜练到三层，你这是做梦？那就等着看好了。长胜不再多说，转身返回放房中。一夜时间很快过去。翌日，长胜吃过早饭，立刻奔去缥缈房间。估计缥缈已经耗尽灵气丹的药效了，他要看看缥缈服用灵气丹后境界能增长到什么程度。
，而且常前义应该也在缥缈房间，正好找常前义弄武器。熟门熟路的来到缥缈房间门口，常胜刚刚打开房门，房中缥缈似乎心有灵犀一般，同时睁开双眼。我突破到升华境六层了。缥缈自语一声，声音中带着明显的不可置信。随即，他突然发现房中还有另一个人，他的母亲方闲云和族长常前义。房门外，常胜也正迈步进来。他们怎么都在这？缥缈正疑问着，常前义却先开口了。从断体十层巅峰到升华六层，一次跳跃了是个层次。这绝品灵气丹果然不同。什么绝品灵气丹？缥缈突然听到这几个字眼，浑身一震，抬头望向常前义，不解地问道：“族长，你什么意思？你是说我服用了绝品灵气丹？”绝品。他昨天他喝了一口茶后，便感到自己大概服用了什么灵丹妙药，只是当时急于抓紧时机修炼，一直没有多想。现在看来，他真的服用了丹药。只是会是谁把丹药放到了他的茶水里面？昨天长胜把一颗绝品灵气丹放进了你的茶水里，方闲云把昨天发生的一切都告诉了缥缈。四十九颗绝品灵气丹，而且自己还吃了一颗，真是太奢侈了。那可是专门为升华境十层的人准备的丹药。缥缈还未完全消化方闲云话中的意思，耳中又传来方闲云急切的声音：“女儿，长胜当时买的药材你都记得吧？快告诉娘。”缥缈点了点头。本草堂卖出药材都要有两份存根的一份，他们自己留着，方便核对账目和药材的储量；还有一份则是非买药材的人。他一直留着那份买药材的存根，没费多少功夫，他从书桌中的一个抽屉中拿出存根，递给了母亲。什么？怎么这么少？方闲云接过存根，目光刚刚落到上面，忍不住惊呼一声，转头向缥缈问道：“你确定就是这个存根？你没有拿错？”“没有啊，就是这个存根。”“怎么了？”缥缈很是不解，他母亲怎么会表现的那么奇怪？方闲云双目灼灼的望着手中的药材存根，觉得自己要疯了。这上面一共才二十七种药材，二十七种药材就是炼制绝品灵气丹的所有药材。而且长胜还说过，里面的冬虫夏草只是用了很少的一部分，这么少的药材怎么可能炼成丹药？就是炼制那些不入流的丹药，有的都需要五十多种药材，这绝品灵气丹才需要二十七种，自己那张灵气丹一半的丹方中都有五十种药材。大师，长胜口中的白胡子老爷爷绝对是最顶尖的炼丹大师，用都几乎坏掉的学徒丹炉，只用二十七种药材就能炼出四十九颗绝品灵气丹，这个世上怎么能有如此厉害的炼丹大师？这种大师别说见了，简直听都没听说过。方闲云仔仔细细地看着存根上的药材名，除了冬虫夏草、川穹兰那二十七种药材中的八种药材，别的药材在或是在他自己的一半丹方中便有，或是他试验另外一种丹方的时候试验过。可是那八种药材，这八种药材怎么能用在这凝气丹的丹方中呢？根本就不合理嘛！方闲云盯着手中的存根，喃喃自语着。他感觉自己就像是一直解一道算经题，一直解不开，到最后终于拿到答案了。可看着答案，他仍旧无法理解。族长，你派人帮我去买上面的药材了，我先去研究这丹方了。方闲云丢下一句话，人影一闪，已经离开这个房间。常前义看着风风火火离开的方闲云，又看看长胜，突然想到一个问题：胜儿，你会武技吗？过阵子，长胜可是要和林远之的大儿子比武较量的。他只知道白胡子仙人教长胜修炼，但是不知道有没有教长胜武技。武技不会，白胡子老爷爷没有教我。长胜心中甚喜，正头疼怎么开口，弄一把趁手的武器。眼下常前义竟然先开口了，没有武技，这可不行。常前义招呼长胜向外面走去。同时说道：“少、哦、儿，跟我去家族练武场，我亲自教你武技。常家练武场分为内场和外场，外场是家族后辈子弟比武较量，接受家族高手指导的地方。常前义带着常胜和景哥而来的缥缈，直接穿过热闹的外场，走入练武场内场。这里是家族高手演练武技的地方，以常胜的实力，绝对是要进入内场的。”常胜发现家族外场中习武的家族后辈不少，可是到了内场，这里竟然空荡荡的，没有一个人。不过人虽然少，但内场的场地一点也不比外场来的小。空旷的院落中被画成了四块方形的演舞台，每个演舞台的两边都摆着一排长长的兵器架，上面挂满了刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉等各式各样的兵器。常前义站在一块演舞台上，向长胜问道：“胜儿，你是想学什么武技？空手的拳脚功夫，还是使用武器？”“当然是武器。”长胜摸了摸自己的拳头，理所当然的说道：“用拳头打人，拳头会疼；用武器不会，我要用武器。”一旁，缥缈听到长胜的话，忍不住扑哧笑出声来。长胜的理由还真够可爱的。常前义早已习惯长胜那与众不同的思维方式，他抬起手指着一旁的武器架，问道：“那么事儿，你要学习哪种武器？刀、剑，还是抢？不知道。”长胜歪着头想了许久，终于还是摇了摇头：“不知道。”“那么事儿，你就都试试，看那把武器顺手，你就用那把武器。”“哦。”长胜应了一声，顺手一甩，把从鼻孔流出来的鼻涕甩掉，然后走到兵器架旁，把鼻涕抹到架子上。把手擦干净，这才抓起一把锋利细长的宝剑。然后他看了看缥缈挂在腰间的佩剑，摇了摇头：“不行，这把剑跟缥缈师姐的剑一样
，这肯定是女人用的武器，不用它。长胜一把扔掉手中的宝剑，抓起下一把武器，那是一把环扣刀。不行，太短了，不要。长城一把扔掉环扣刀，这斧子看起来好傻，不要。这锤子，长胜从武器架上拿起一把把武器，然后又因为这样那样的毛病，一把把丢掉，直到他拿起一根棍子。这根棍子不错。长胜拿着棍子甩了几下后，一脸兴奋地冲着长前一说道：“叔叔，我就要学棍法了。”棍法也好，正好叔叔也比较擅长棍法。长前一转过身去，从武器架上同样抽出一根棍子。是儿，叔叔最擅长的棍法叫做八步乾坤棍。此棍法是根据九宫八卦阵法所演化而来，每一招每一式都蕴含八个变化，每八招一个连环，每个连环都有八种不同的连接方法，端的是变化无穷。是儿，你看好了，下面叔叔要施展棍法了。听起来似乎很厉害。长胜望着长前一，目光中多了一份认真的意味。本来只是想随便找个理由。公开的把自己的武器定为棍子，同时让长前一帮自己弄武器。没想到似乎还有好武技学。呼，长前一长吸一口气后，双手握着棍子的下端，凌空一甩，顿时一阵尖锐的破空声响起。刷刷刷，黝黑的铁棍凌空舞动，发出一阵阵呼呼声。看起来有成年壮汉、手腕粗细的金铁棍子，在长前一手中竟然如同他自己的手臂一般挥舞起来，挥洒自如。没想到叔叔对棍法竟然也如此擅长。不过这棍法的精髓应该在脚步上面。长胜暗自叹了口气，棍法如同长前意上所说是很精妙，可这棍法没有特殊的发劲方式配合，提升的力量太少了，比起疯魔棍法完全不在一个档次。用疯魔棍法一棍子打下去，上千上万的力量砸下，一粒降石会，再精妙的招式也没用。大约半炷香的时间，长前意收手站立，把铁棍竖在自己身侧，看向长胜，问道：“是，刚才这套棍法，你看懂了多少？”“一点也不懂。”长胜使劲摇了摇头。刚才长前意为了照顾他舞得很慢。这套棍法，他倒是真看懂了一些。可他现在是装傻子，还是装什么也不会的好。长前义看着长胜一脸迷茫的脸，心中叹息一声：果然太难的棍法，长胜还是学不会。那么只能教一些简单一些的棍法了。事儿不懂不要紧，下面我再教你另外一种棍法。这种棍法名字叫做奔雷棍法，施展起来能如同奔雷一般迅捷猛烈。事儿，这套棍法叫做……事儿，没事，我还会别的棍法。长前义看着从他开始施展棍法后就一直一脸迷茫的长胜，实在不知怎么办才好了。他已经把他所有会的棍法都给长胜演练了一遍了，可长胜看后是一脸的呆滞，显然是一点也没看懂。看来只能教上儿最基础的，也是最容易学的棍法了。他如果连这棍法都学不会，我只能让别人来教他了。长前一甩了甩因为长久挥舞棍子而变得有些湿滑的手，大声对长胜说道：“事儿，这次你可要看好了，这棍法你一定能学会。”长胜听到长前一这话，立时集中目光望了过去，只见长前一双手握着铁棍，一板一眼的横扫是横扫，竖劈是竖劈的演练了起来。这这棍法恐怕没有比这更简单的棍法了。长胜看着长前一的动作，心中感叹：长前一真不容易。为了自己装的傻子，他堂堂一个已经进入先天境的高手，竟施展这种棍法。长前一这一次施展棍法打得极其缓慢，一套只有二十一式且没有任何变化的棍法，连续施展了三次后，竟然花了将近一炷香的时间。事儿，这次你看懂了吗？长前一摸了一把额头上的汗珠，他这不是累的，是急的。他一此次施展棍法，长胜都学不会，他当叔叔怎么能不着急？长胜迎着长前一满含期待的目光，终于点了点头，说道：“嗯，我会了，终于会了。”长前一和缥缈双目猛然一亮，同时开口道：“快，小胜，你来打一遍。”好，长胜答应一声，举着手中的长棍，学着长前一刚才的样子横扫而出，接着顺势反扫而回。不错，不错，这三招都没错，果然这简单的棍法事儿还是能学会的。长前一看着长胜的动作，点了点头，嘴角刚刚浮现出一丝微笑，还未曾绽放，突然间又消失。这。长胜，这是什么动作？刚才我可没有这么打。长胜拿着黝黑的铁棍，竟然像一个疯子一样，一点也没有章法的胡乱舞动起来。他这哪里是棍法，简直就是拿着棍子乱打。长前一看着演舞台上长胜的动作，头疼的抓了住自己的头发。长胜刚开始的招式都没错，现在他打的这是什么？嗯，不对。听着耳边呼呼的风声，长前一双目一凝。长胜的棍法虽然杂乱无章，怎么感觉？如果自己想要接的话，还不好接。怎么会有这么奇怪的感觉？长胜挥舞着手中的长棍，心中大是不爽。不行，这棍子太轻了。使用疯魔镜后，自己力量大涨，用这根棍子施展疯魔棍法，就跟拿着一根柳树条舞动的感觉一样，根本发挥不出威力。长胜拿着铁棍打了二十一式后，终于受不了这铁棍的重量，一把扔掉手中的铁棍。事儿怎么不打了？长前一奇怪的问道。他正思考怎么破解长胜胡乱挥舞的棍子，长胜却一下不打了。这棍子太轻了，我要换一个重的。长胜扔掉手中的铁棍。在两旁的兵器架上寻找起可以用的顺手的武器，这个不行，太轻，这个也太轻，太轻。长胜不停地从架子上拿下一把武器，掂量一下后，又都扔到了地上。
。使用封魔镜后，他力量暴增，别人觉得正顺手的兵器，他却觉得太轻了。长前翼看着，把所有武器都试了一遍，但是还对重量不满意的长胜，于忍不住开口：“小胜，你究竟想要一把多么重的武器？还有，你什么时候这么有劲的？我也不知道，反正我就觉得这些武器都太轻了。”长胜看着散落一地的兵器，想了想，弯下腰，把一根根棍子，还有长矛，甚至一根顶端布满了尖刺的狼牙棒，全部抱了起来。他想要干什么？长前翼一愣，长胜竟然双手环抱着各种武器，凌空挥舞了起来。这些加起来差不多，我就要这么重的武器，不，最好再重一些。长胜捂了几下，满意的把一把把武器往地上一扔，抬起头，冲着不远处的长前翼说道：“这么重？”长前翼头疼的望着地上的武器，这些武器加起来，少说也有七八百斤了。长胜还说要再重一点，上哪里找这么重的武器？除非用极重的血泪金刚等材料打造。可那些材料，别说长家，就是把丰都城四大家族的财力都加起来，能打造一把血泪金刚匕首就不错了，更别说长胜所说的武器了。一旁，缥缈低头沉思了一会，问道：“小胜，你确定是想要一把这么重的武器？”他想到办法弄这么一把武器了，但是怕长胜只是心血来潮，到时候武器到手又不想用了。不是这么重，要更重一点的。长胜使劲双手比划了比，好说道。我也不要这种带尖刺的，带尖头的，我就要棍子，要棍子没有问题。缥缈轻轻一笑，转头看向长前翼说道：“族长，我们长家虽然没有这么重的武器，可是我们能打造一把。”缥缈学着长胜的样子，伸手比了一下，说道：“我们可以打造一根两米长、直径有一尺长的金铁棍，这种量肯定符合长胜的要求了。”不妥！长前一方一听到缥缈的话，立刻摇头道：“这么粗的棍子，长胜怎么拿？难道对敌时也要抱着打？”我们可以把棍子的底端打造的细一些，够长胜握住。其他地方粗。缥缈指着地上的一根狼牙棒说道：“就跟这狼牙棒一样，只是不带尖刺，然后可以攻击的粗壮的部位要比这狼牙棒大一些，这就符合长胜的要求了。”不错，可以这样。长前一点点头道：“我这就找人全城最好的铁匠师傅，兵器问题终于解决了。”长胜从演武场走出，脑中思考着，自己要求的兵器打造起来一定很麻烦，自己还是想办法先出城，然后卖单、买药材、刷棍法经验。回到房中，长胜立刻从脑海中找出古天魔，让古天魔指点他化妆。他这次可是要出城到别的县城去，路途可不算近。如果一直用跑的太累了，必须买一匹马代补。他可不能以这副面目去买马，在丰都城认识他的人太多了，所以必须化妆。大约半炷香的时间，长胜在古天魔的指点下，终于化妆完。站在镜子明前，长胜看着铜镜中一脸横肉、挂着两撇络腮胡子，脸脚上还有一道一寸半长疤痕的脸，满意非常。这张脸别说别人了，就是自己也认不出来。古天魔的化妆术果然厉害，长胜摸了摸脸上的络腮胡胡子，确认胡子粘贴的非常紧，这才放心。走到书桌前，提起毛笔，在白色的宣纸上书写起来。这次出城要借用白胡子老人的名义，他要留下一份证据才行。好字，长胜刚刚落笔写了一个字，脑海中古天魔的声音就响了起来。难得的是，古天魔还是一上来就夸赞他。刷刷刷，长胜连续几笔把几个字写完，看着宣纸上龙飞凤舞的草书，飘逸洒脱中带着淡淡的出尘仙风，嘴角微微弯曲。自得道，当一个炼丹童子，首先要做的是抄书，抄各种各样的药材名称，我也不例外。想当年刚到仙界的时候，我每天几乎都是在抄录中度过，久而久之，倒是练了一手好字。古天魔听着长胜自得中带着一丝怀念、一丝恨意的声音，他也想起了自己的过去。长胜房间，长前翼看着空无一人的房间，目光落到了被砚台压在桌子上的宣纸上。长胜是认识字，可绝不会拿宣纸来练字。长前翼走到桌子前，目光宣纸上，忍不住就赞叹道：“好字，笔走龙蛇。”一勾一画，无不带着仙风道骨的意境。他一向酷爱诗词书画，每次看到别人的文章或手下的文书，首先注意的就是字。顺着第一个字，长前翼一字一字读了下去。十日前无欲乳直，甚喜，观其根骨秉性俱佳，遂收其为徒。然则其体杂质颇多，未除其尘瘀，今待之离府，少则五日，多则半月，定令其返。望丹居士流。落款后面隔了很大一块空，宣纸上又出现了狗爬一般的一行字：“叔叔，我跟白胡子老爷爷出去玩了。”原来圣儿被白胡子仙人带走修炼去了。长前翼看着开头的落款，喃喃自语道：“望丹居士。”他寻遍了所有的记忆，发现还是对这个名字没有一点印象。不应该啊，能短短的时间内就让圣儿从隐气境突破到升华境巅峰，这绝对不可能是默默无名的人物。长前翼看着宣纸的落款，想到望丹居士，他能炼出绝品丹药，绝对是大师级的。但他又自称望丹，难道有什么隐情？后来他改姓换名。长前翼越想越觉得自己想的没有错，对。一定是这样，不过事儿跟着他也不用担心安全。长前一关上房门，拿着宣纸走回房中。这宣纸他要收藏。丰都城外宽阔的官道上，长胜一身江湖人士打扮，骑着一匹枣红马向远处飞奔而去。他的目标是柠檬城。
。一路疾驰，大约一个多时辰后，长盛终于看到临蒙城的城门。这座城市的城墙倒是比丰都城的要高些，城门也稍大，不过百姓进城的速度可要慢不少。奇怪，怎么临蒙城的卫兵检查这么严格？长盛坐在马上，远远的看到守城的士兵手中拿着一张画卷，每个进城的人都要跟这画卷对比一下，然后才会放进城去。发生什么事了？长盛眼尖，一眼看到墙上还帖子五张画像。通缉令，五个江洋大盗作恶多端，为祸一方。长盛凝目望去，他早已升华巅峰，即使距离很远，他也把画像的样子和上面的通缉榜文的内容看得一清二楚。已经有一个月了，这五个人竟然一直没被抓住，也不知道是官兵没用，还是这五个人太厉害。长盛感叹一声，摸了摸自己脸，幸好这次化妆没有化成这五个江洋大盗的样子，不然就麻烦了。大约一炷香的功夫，长盛才随着人群通过检查，迈步走入临蒙城内，看着比丰都城内还要宽一分的街道。身边明显更加拥挤的人流，心中感叹：虽然临蒙城和丰都城同样都是县城，可临蒙城因为更靠近郡府，明显要比丰都城繁华。长盛随着人群走了几步路，看到身边一个跟自己打扮相近的人走过，他向前一迈步，举手一抱拳，问道：“兄台你好，在下初来临蒙城，对本城不太了解，请问兄台，这临蒙城内比较大的拍卖行都有哪些？”声音甚是粗犷，他不只是化了妆，还跟古天魔学了一套变声的法门。长盛从古天魔的记忆中知道，天元神州大陆上。独行侠冒险者非常多，而且一般有相同身份的人询问一些简单的事情，比如问路之类，他们都会回答。毕竟大家都有去不熟悉的城市的时候，时间久了，独行侠和冒险者们都养成了与人方便就是与己方便的习惯。临蒙城最出名的拍卖会一共两家，一家是城西南方向的海家拍卖行，还有一家是城东南面的天泰商会拍卖行。这两家拍卖行都是每十天举行一次小型拍卖，一个月一次中型拍卖，三个月一次大型拍卖。兄台，你来的正是时候。今天天泰商会正好举行三个月一次的大型拍卖会，同样和长盛一样，身穿劲装，只是脸上没有刀疤的汉子热情地向长盛介绍完，顿了一下，说道：“反正我今天正是要去天泰商会的拍卖行卖点东西，顺便有没有合适的东西能买下来？兄弟你，你如果有意的话，我们一起同行。”好，那就麻烦了。长盛一抱拳，跟着这个汉子一路向天泰拍卖行走去。这明显是个热情的汉子，一边走着，他的嘴一直没有停下。其实，天泰拍卖行的拍卖质量要比海家的拍卖行好一些。临蒙城的拍卖会只是一个分行而已，天泰拍卖会可是遍布整我们整个天洛行省，就是在大齐王朝，天泰拍卖行都极有名气。城墙外张贴的那几个通缉犯画像，你看到没？他们在附近抢过不少商行大家族的钱财，就是一直没有打过天泰商行的注意，他们不敢。这里的分会长还是个……走了没多久，跟着汉子转过一条街道，长盛一抬头，一道非常醒目的三层楼映入眼帘。一楼顶上镶嵌着金边的红色牌匾，上写着五个金色的打字：“天泰拍卖行。”好了，地方到了，兄弟，你如果想卖东西，就去找大厅左边柜台前的伙计；如果想拍东西，那就去右边找伙计买拍还会的入场券。热情的汉子笑着指了指自己，跟长盛说道：“兄弟，我还有些东西要卖，就先走一步了。”长盛点点头，道了声谢，迈步向大厅左边走去。他知道，每个人来拍卖会卖东西的时候，都不喜欢旁边有人看到，就像他自己，他也不想让别人知道他要卖绝品名契丹。拍卖会的左边柜台跟另一边完全不同，每个柜台后面都有一道门通往后面的房间。长盛随便找了个伙计，说出要卖东西后，便有伙计带着走向后面的房间。房间略显狭小，整个屋子只有一张方桌、两个凳子，一个看起来五十余岁的老者坐在其中一张凳子上。看到有人走入房间，他睁开一阵闭着的双眼，扫了长盛一眼，淡淡的开口说道：“年轻人，想来拍卖行的规矩你也懂，你可以直接把东西卖给我们拍卖行，也可以通过我们公开拍卖。当然，前提是你的东西要有足够的价值。那么。”你现在快点把拿出来吧，后面应该还有不少人等着。长盛听到老人的话，摸了摸自己的脸，自己化妆后，这张脸怎么看也有三十岁了吧？年龄是小，可叫年轻人。长盛腹诽一句，坐到凳子上，随手从怀中掏出一颗凝气丹，说道：“就是这东西，我准备拍卖。当然，如果你们拍卖行可以一次性给我一个满意的价格，我也可以直接卖给你们。”老人看长盛毫不在乎的动作，身子又往后坐了一分，看眼前这个年轻人的动作就能知道，如果是宝贝，他不能这么毫不在乎的拿出来。那里面的东西有个百两的价值就不错了，百两价值的东西值得拍卖行拍卖和买下来吗？新来的商会分会长真是麻烦多，如果是以前这种人根本就进不来。老人心中对新来的分会长很是不满，自从他改了新规矩，他的工作量一下增加了很多，远没有以前那般轻松侠义了。可是不满归不满，他还要工作，还要看。老人漫不经心地向长盛手中瞄了过去，瞬间他双目凝固，盯着长盛手中的东西，眼球一动也不动。这是绝品丹药。绝品丹药啊！他竟然这么随便就拿出来，难道是他不认识绝品丹药？对，一定是这样。老人一下从椅子上站起，一把就抓向长盛手中，呼的一声，手掌落下，他却是抓了一个空。这可是绝品丹药，可不要乱抓，抓坏了他。长盛拿着丹药淡淡的说道：“
，他从对面的老人眼中看到了一丝贪婪的意味。他竟然知道这是绝品丹药，那么他还这么随便放起来？别说是绝品名气丹，就是上品、中品名气丹，谁不是小心翼翼的放到瓷瓶中，然后再放到锦盒里面？老人恨恨的收回手，无奈的朝门外喊道：“来人，带这位先生亲自去见会长，他的拍卖品需要会长亲自定夺。今天就要举行拍卖会了，新来的会长有吩咐，只要有高价值的东西。”随时联系他，他要重新安排，争取最大的利益。绝品名气丹肯定是属于极高价值的，整个灵蒙城都没有一个人会炼制。老人声音刚落，长盛就听见一声轻微的开门声，立刻响起，不是从前门，竟是从后门响起的。一个模样清秀的电伙计从后门走了进来，冲长盛非常职业化的一笑，微一躬身，做出一个请的姿势，当先又从后门走了出去。长盛跟着电伙计走入后门，顿时两条走廊映入眼中，一条走廊极短，大概只有十米的距离，后门就是一道门。而另外一条走廊则通往深处，长盛跟电火机走在通往深处的走廊上，暗自想到刚才自己守在外面还没有进入房间的时候，前面也有好几个人都是分别走进房间，他们不可能都和自己一样卖的东西价格会高到需要会长亲自定夺的份，但是自己也没见他们出来，看来他们就是从那条十米长的走廊后方离开的。这会长真有想法，这样一来，进入房间都是从另外一个地方离开，谁也不知道进入房间的人是去见会长谈高价，还是直接离开了。有了这个方法。那些有高价物品卖，但又担心被有心人盯上的人，他们会安心许多。长盛一边走着，一边想着，不一会就看到前面带路的电火机停在一间宽大的房门前站定，轻轻敲了敲门，躬声对房内喊道：“会长，李先生，请小的带贵客前来。”李先生应该就是那个自己刚才见到的老者了。长盛脑海中刚刚想到，隔着房门，一道悦耳的女声传了过来：“好，知道了，你退下吧。”声音不大，却有一种直刺心窝的感觉。这声音实在太具有磁性了。长盛也不知道怎么的。脑中自然冒出一个想法：这么具有磁性的声音，如果主人不是一个美女，那实在太可惜了。想法刚刚冒出，吱嘎一声，房门被人从里面打开，长盛瞬间呆住。对面身穿火红色旗袍的绝美女人，一只手还保持着开房门的动作，另一只手极自然地放在身侧，双腿一前一后，微微叉开着，一个再普通不过的开门动作，却优雅的让人瞬间沉醉。先生，请进吧。女人红唇轻启，做了一个友情的动作。长盛听到女人这一声话，才回过神来，暗道一声妖精。走入房间，等女人关上房门，目光又不由自主地落到眼前看起来三十余岁的绝美少妇身上。随着她抬腿走路的动作，火红旗袍下大段如凝脂般雪白修长的玉腿若隐若现，丰满却一点不显的臃肿的翘臀在贴身旗袍包裹下紧紧撑起。走到一张木椅前，展颜一笑道：“先生，请坐，我们先坐下，再慢慢看您的宝物。”长盛跟随在女人身后，目光不自觉地落到女人胸前。在她坐下的瞬间，他清楚地看到她因为弯腰而露出的那任何男人看一眼都不忍再把视线移开的一道深深的沟壑。真是一个迷死人不偿命的妖精！长盛惊讶地发现自己竟然只看了这女人一眼，就有种沉醉的感觉。这情况是面对缥缈时都未曾有过的。眼前的女人是极美，可缥缈绝对不比眼前的女人差半分。只是这个角色美妇却拥有一股缥缈不曾具备的成风韵，一言一行、一举一动都勾人心魄，有种让人神魂颠倒的娇媚感，但又没有一丝放荡的意味。想不到，在这个小小的地方还能有这种角色的美人。我古天魔在天元神州大陆叱咤风云这么多年。就是在异国的都城，都甚少见到如此魅惑的角色。古天魔从长盛踏入灵蒙城，便一直没有出现，现在却突然现身。长盛，你刚才第一眼看到他看呆了吧？不要不承认，也不要不好意思。其实我也看呆了。古天魔一向苍老，似乎只有一个味道的声音都有了些变化。这个女人仿佛天生就有一种魅惑之力，每个男人看到她，都有一种把她扒光了彻底征服的冲动，也会不自觉的就生出，即使是死，也心甘情愿死在她石榴裙下的感觉。美妇看着对面面貌粗犷。脸上还有一条疤痕的男子望向自己的呆呆的目光，心中一叹。他知道自己美貌对男人的杀伤力有多大。是的，没错，他的美貌的确给他带了很多优势。可是谁又知道这又给他带去多少麻烦？唉，美妇心中又叹了一口气，轻轻晃了晃真手，把乱七八糟的想法摇出脑中，遥看着长盛，轻声道：“先自我介绍一下，我是这家拍卖会的负责人，叫谢诗文。不知先生，我叫什么好呢？”长盛听到谢诗文的问话，心中暗骂自己，竟然犯下如此低级的错误。忘记想好自己的名字。谢诗文看长盛犹豫的样子，嘴角微微弯曲上翘，勾出一道美妙的弧度，说道：“没事，先生不方便的话不用说。”谢诗文多此一问，只是跟先生交给朋友。以后先生有大生意照顾我们拍卖会，也好直接报上名来找我，不用再像今天这么麻烦。长城着谢诗文的话，不禁感叹：不愧是能当这家拍卖会的分会长。眼前的女人可绝不是胸大无脑的女人。他这一句话，既解除了自己的尴尬，又无形中拉拢了自己一把，让自己感觉可以高人一等。看。别人来都要按照程序来，自己来直接进来找总负责人。长盛顿了顿，看似犹豫，其实心中快速的想着自己要起的名字。这名字不能随便起一个，不然过后自己忘记了
，那就傻了。自己也需要一个名字来用，那现在想好算了，不能忘记。那要跟自己名字有关，自己叫长胜，那么就取胜字的一半。而后自己莫要忘记会仙界报仇，那就再取一个莫字吧。长胜想到这，抬头对谢诗文说道：“既然谢会长要问，那么自然没有什么不可告人的。我叫程默。”长胜说着，伸手入怀，拿出一颗绝品灵气丹，开口说道：“谢会长，先看一下我的拍卖品吧。”绝品灵气丹丹药。谢诗文盯着长胜手中散发着淡淡金色光芒的丹药，眉目瞬间凝固。眼前名叫陈默的人能被带上来，自然是有价值不菲的物品拍卖。但怎么也想不到会是一颗一阶的绝品丹药凝气丹。只要放出风声去，这次拍卖行拍卖的物品中有一颗绝品凝气丹，整个柠檬城的高手一定会为买下这凝气丹整得头破血流。不，不对，应该说神秘物品，这样事后才能起到更好的宣传效果。谢诗文强忍着心中的激动，从一侧的抽屉中拿出一双洁白的手套戴到手上，小心翼翼地从长胜手中接过丹药。这次的拍卖会是他接手柠檬城峰会后的第一次拍卖。为了压倒海家拍卖会，他这次可是费足力气，利用各种可以利用的关系，弄来了多件难得一见的拍卖品。眼看拍卖就要开始，没想到又有意外收获。这绝品凝气丹在这次拍卖中也绝对算得上最值得期待的存在之一。如果不是有那个东西，这绝品凝气丹可以当成最后的压轴物品了。谢诗文重新上下打量了对方一番，看起来对方很像是一个江湖中的冒险者，而且全身上下也看不到一点特别有价值的东西。皮甲是最普通的皮甲。至于武器，他甚至都没有带，想来应该是擅长拳脚功夫的人。如果是以前在天泰拍卖行，这种穿着打榜的人，怎么可能会见到会长？谢诗文很庆幸自己对拍卖会规矩的改变，不以貌取人。想来对方不是给别人跑腿来卖丹药，就是偶然得到丹药。总之，这丹药不太可能是他自己炼制的。不说他这么年轻，不太可能炼制出绝品丹药。而且看他存放着绝品丹药的样子，那个炼丹师会如此随意的，只是用一块丝布包着丹药。心中有了判断。谢诗文小心地把长胜给他的绝品凝气丹放入一个透明的瓶子中，盖上盖子放好，转身看着长胜，展颜一笑，道：“程先生，我们拍卖行的这次拍卖会已经筹备了许久，届时不只是柠檬城内的富家大族，就是附近几个县城的富豪也会前来参与拍卖，所以只要物品的价值够高，一定会拍出比平时更高的价格。所以，我建议你还是直接拍卖的好，自然按照规矩，我们拍卖行要抽取一成的费用。不知道程先生有没有异议？没有。”长胜轻轻回答道。他知道，在拍卖行卖东西肯定要交钱的，拍卖行抽一成不算多，大多拍卖行也都是抽取这个费用。看长胜同意，谢世文脱掉手套，伸出晶莹剔透的手指，拿出一块牌，说道：“程先生，这块拍卖会的贵宾号牌送给您，届时您如果有喜欢的物品，也可以拍下来。”说着，谢世文把号牌递向长胜。他无论是之前主动跟对方说清何种方式能取得最大利润，还是后面送出拍卖会的贵宾号牌，都是争取对方的好感。总他这一行的，必须这样做才能做好。想做事，先做人。长胜看着手中飞铁飞木，不知道用什么材料制成的写着226的号牌，离开了房间。房中，谢诗文等长胜一离开，立刻吩咐手下，立刻宣传，就说拍卖会要新添加一件神秘物品，是升华境高手必备的宝贝。天泰拍卖行占地极大，可是整个拍卖行内大约九成的面积是被拍卖场占据。长胜站在天泰拍卖场二楼的226号包厢旁的窗口，注目向下面望去，楼下排满了一个个密密麻麻的座椅，每张椅子上都已坐满了人，一眼望去，根本就数不清这有多少人。从二楼俯视下去，自然的给人一种身份上的优越感。楼下的人需要挤在一起，而二楼的贵宾则可以坐在包间内，一边喝茶，一边观看拍卖会。拍卖应该要开始了吧？长胜扶着窗台望向一楼中央处，一楼所有的座椅都是围着中央的一个巨大圆形平台建造的。随着平台渐渐升高到比地面高出大约一米的高度后，停止升高。一个看起来约莫有五十余岁年纪，身穿一件干净的白色华服的老者，顺着楼梯走到了平台上。各位，欢迎来到天泰拍卖行，在下葛树。很高兴能主持今天的拍卖会，葛树说着，就是向前弯腰一躬。奇怪，怎么不是谢诗文来主持拍卖会？长胜看着下面五十余岁的老者一愣。从古天魔的记忆中来看，天云神州大陆上不少拍卖行都喜欢用貌美的女性拍卖师，利用男性喜欢在美女面前争强好胜的性格，这样无疑能取得更大的利益。以谢诗文的魅力，他只要冲你微微一笑，只要是个男人，恐怕本来不想竞拍，都会因为他的倾城一笑而一掷千金。长胜抿了一口杯中的香茗，望向葛树，各位。废话不多说，现在正式展示本次拍卖会的第一件拍卖品。葛树高叫一声，从一旁的圆桌上拿起一件一团金色的丝状物，是金蚕丝。金蚕丝，那可是制作极品贴身护甲必备的材料。第一件拍卖品就是金蚕丝。看来这次拍卖会的规格果然和宣传上所说的一样，非常的高。葛树刚刚拿出物品，一楼无数识货的人已经高呼出声来。听着下面众人的讨论声，葛树微不可察的露出一丝满意的笑容。下一秒，满意之色便消失，转而只留下一脸的微笑。诸位。金蚕丝的价值不必多说，现在开始竞拍，起价五万两银子，每次加价最少一百两。现在竞拍开始，长胜没有参与拍卖
。现在拍卖的这些东西对他没有多少价值，他只是站在窗口静静地看着楼下。从金蚕丝拍卖开始，拍卖场开始变得火爆起来，葛树接连不断地拿出一件件物品，每一件都价值不菲。其中，拍卖价格最高的是一把锻造大师打造的利剑，拍出了一百万的高价。各位贵宾，尤其是各位升华境的高手们，下面将要拍卖的就是今天新添加的神秘物品。我想，我不需要多做介绍，它的价值各位一看便知。长盛听到葛树的介绍声，身子一下站直，一听就知道接下来将要拍卖的将会是他的凝气丹。葛树小心翼翼地拿出一个透明的瓷瓶，把它高高举了起来。各位，这里面装着的便是一颗绝品凝气丹，而且也将会是本次拍卖会上独一无二的绝品丹药。天，快看，真是绝品丹药！没想到这次拍卖会有绝品丹药出现，没想到我这一生还能看到绝品丹药，值了！就算我到最后什么也没有拍到，这入场费的钱也花的值了。绝品丹药。我停留在升华九层境界长达三年，好不容易突破到升华十层境，没想到立刻就有绝品灵气丹拍卖。如果买到这丹药，我转眼就能成为先天境的高手。到时候我看谁还敢看不起我，这个丹药我一定要抢下。这丹药是老子的，妈的，谁也别想抢！葛树看着已经陷入疯狂的众多拍卖者，脸上强子露出镇定的神色，没有必要急着说话。等周围的声音小一些，众人都消化有绝品灵气丹拍卖这条重磅消息后，再开口，那是最好的选择。可过了许久，他周围的声音竟然一点也不见减小。甚至有心急的人已经破口骂出声来。主持了这么多次拍卖，这是我见到的最疯狂的一次。或许有一个新的记录就要在我手中诞生了。葛树想到这，声音不自觉的提高，大声喊道：“本次拍卖将是无底价竞拍，每次加价不得少于一万两。现在竞拍开始。”楼上，长盛身子不禁一震，竟然是无底价竞拍。那位绝美的少妇谢诗文对他的绝品凝气丹也真有信心。长盛暗自盘算，自己买炼制凝气丹的药材花费了近一千两银子，不过那是自己买，需要的药材价格便宜。数量也少，别人买最少也花费三千两银子，而且别人把凝气丹炼好后再拉单，基本都是拉出六七颗丹药来，能拉出八九颗丹药，那就非常不用了。这来之不易的丹药，不可能会有人赔本卖，而且还是在有大量需求又没有别人卖的情况下，最起码也要把成本价翻个五十多倍再卖。那样算来，一颗下品的凝气丹怎么也能卖上二万两银子？下品凝气丹都二万两银子了，那么中品的怎么也需要七八万两银子？上品的最少也要三十多万多两，甚至四十几万两银子。至于绝品，估计要有一百五十万两左右吧。不知道这次拍卖能不能达到这个数字？长盛侧耳倾听起来，十万两银子。突然，已经很久没有参与拍卖的一层，终于再次有人开口报价。只是这个价格，十万两也敢开口，简直是侮辱！炼制这绝品凝气丹的大师，我出四十万两。三楼的一个窗口，有人一次就把价格提升了三十万，看起来似乎是势在必得。长盛顺着声音传来的方向，抬头望了过去，三零三号房。四十万两银子就不侮辱那位大师吗？这是绝品凝气丹，不是上品的。老子出六十五万两银子，九十万两银子，一百一十万两银子。葛叔听着耳边不断响起的声音，心中疯狂的跳动起来。这简直太疯狂了！主持了这么多次拍卖会，第一次遇见这种情况。无底价竞拍，下面的竞拍者每次加价竟然都是几十万两，几十万两的加价格瞬间就飙涨过一百万两，而且一点没有停下的意思。一百二十五万两银子，一百三十五万两银子，一百五十万两。到一百五十万两了，长盛双目不停扫视向三楼的几间房间。现在凝气丹的价格已经到达他的心理底线，不知道能超过多少。希望三楼那些人能给他一个惊喜。哼，一百五十万两很多吗？老子有的是钱，砸！给我狠狠的砸！这个丹药谁也抢不走，给老子报价一百八十万两。三零二房间中响起低沉的声音。隔壁三零四房间，清脆的女声响起：“给我再加十万两。上上次我送给哥哥三颗下品凝气丹，哥哥都没有突破。三个月前给哥哥买了两颗中品凝气丹。”哥哥一样没有突破，那上品凝气丹呢？我也不指望了，这次直接买绝品的，我就不信哥哥突破不了。一百九十万，跟为什么不跟？老子停留在升华巅峰已经十五年了，好不容易遇到有拍卖绝品凝气丹的，怎么能放过？给我加到二百万两。二楼二零一房间中响起苍老的声音，眼看价格已经飙升到了二百万两，绝大多数买家都放弃了，只剩下三家人继续不停的加价。二百一十五万，二百二十万，二百四十万，老爷，二百八十六万两了。咱们还加吗？咱们今天把所有的现钱都带上了，一共就三百万两。老爷您看，二零一号房家仆话还没说完，就被苍老的声音毫不客气打断：“给我加就是破产，老子也要把这绝品丹药买下来，直接报价三百万两，看对方还加不加。”是，家仆应了一声，高声喊道：“三百万两银子！”价格一出，整个拍卖场瞬间寂静。三百万两，整个林梦城的拍卖会，无论是天泰拍卖会还是海家拍卖会，从来没有拍到过这么高的价格。砰！三零四号房，一声茶杯摔裂的声音回荡而起，清脆的女声愤恨道：“三百万两银子，我身上就这么多钱，为什么我不先喊出这个价格？如果那样
，或许对方就不会再加了。302号房间，看起来四十余岁、相貌威严的男子端坐上座，听着外面的报价，他面露不屑之色。楼下的那个家伙停留在升华巅峰许久了，这次遇见绝品灵气丹，他是豁出去了。可惜再怎么豁也没用，手里还要有钱才行。给我加一万两银子，三百零一万两银子。二零一号房，苍老中带着不甘的声音响起。皇家那个混蛋，他竟然又加了一万两银子！那王八蛋，他仗着家里有钱，这是第几次从老子手里抢东西了？混蛋！三百万，还有没有出更高价的？三百万一次，三百万两次。葛树扶着身前的桌子，等了一会，确定没有人再加价后，高喊道：“三百万三次，恭喜三零二号房得到这颗绝品名气丹。”一声落下，葛树发现自己扶着桌子的双手还在不停颤抖着，这实在太疯狂了，不知道下面压轴的那样东西能不能超过这绝品名气丹的价格。压下心中激动，葛树朗声道：“下面将是本次拍卖会的压轴物品的拍卖，由我们天泰拍卖行联盟分会的会长亲自主持，由谢师文清自主持。”他终于肯露面了。这最后一件物品到底会是什么？长盛不由期待地望向圆台的楼梯。楼梯处，当葛树走下后，谢师文身着一身火红色旗袍，漫步迈上楼梯。西，长盛站在二楼窗边，清晰地看到伴随着一阵喧哗声和吸口水的声音。一楼楼梯附近几个男子的嘴角流出一串唾液。妈的，老子怎么选了个二楼？这拍卖会的楼梯怎么不选在二楼？真是便宜楼那群废物了！那白花花的大腿，老子怎么隔这么远？隔壁房间传来粗俗而粗犷的声音。谢诗文一脚一脚优雅的向上行走着，仿佛每一脚都踏着音符一般，听得人心神沉醉。直到声音停下，在拍最后一件拍卖品前，我首先要恭喜一下此时坐在302号房的主人，恭喜您即将成为先天境高手。谢诗文朝说罢，楼上望了一眼，双手落下，在身前的桌子上一拍，立时一阵隆隆声响起。他的脚旁，一个方形的平台升起，平台上摆放着一个直径不够一尺、高不过半尺的圆形的药炉，竟然是药炉。长盛呆了呆，他想到了种种可能，就是没想到最后压轴的竟然会是一个药炉。刚才我们拍卖行拍出了一颗凝气丹，一颗小小的丹药，却能让无数高手一举突破一辈子也无法突破的境界，这就是炼丹师的神奇所在。可是炼丹师想要炼制出丹药，绝对离不开丹炉的帮助，尤其是极品的丹炉。这顶丹炉通体由珍贵无比的玄母云石打造，炉身的铭文虽不知出自哪位大师之手，但整个大齐王朝的铭文师都公认的一点是，这绝对出自铭文大师之手。谢师文轻轻抚弄着药炉，如同抚摸着自己的情人一般温柔。此丹炉的设计风格明显属于以失传的杯素子一脉，杯素子一脉所设计的丹炉，在同品阶丹炉中无一不是精品的存在。而此丹炉也是大有来头，它曾经是已故炼丹大师长春真人的御用丹炉，长春真人唯一炼制出的一颗绝品丹药，就是用此丹炉炼出的。谢诗文收回抚摸丹炉的手，随意一搂散到额头前的秀发，说道：“我想很多朋友都是为了这顶丹炉而来，那么小女子也不再耽搁大家的时间。这顶丹炉同样是无底价竞拍，每次加价不得少于一万两银子。”谢诗文声音刚落， 3 0 2号房间内，身体微胖的男子立刻转头对一侧面貌威严的男子说道：“黄秦老爷，这丹炉您无论如何也要拍下来，只要得到这个丹炉。”吱嘎，微胖的男子正说着，房门被轻轻推开，一个高瘦的男子走入房中：“老爷，小人已经从拍卖行把丹药拿到了。”高瘦汉子说着，走到黄琴面前，双手把装着丹药的瓶子递了过去。很好，黄琴接过丹药，双眼猛然绽放出无比强烈的神采。有了这颗凝气丹，他马上就能踏入先天境。只要他进入先天境，那么皇家的发展肯定会更加快速，家族将成为名副其实的灵蒙城第一家族。黄琴打开瓶盖，倒出丹药，张口就要吞下。他等这一天已经等了很久了。等等，突然一声叫停声从耳边响起，什么人竟然胆敢让他停下？黄琴一脸怒容的扭头向发出声音的地方看去，看到了一个略微肥胖的男子。赵孙，他想干什么？老爷，您先别吃丹药，先给我看看。如果咱们拍下这丹炉，然后有了这颗丹药，或许我能复制出这颗丹药炼制时所用的药材。赵孙微胖的脸上，狭小细长的双眼紧紧盯着黄琴手中的绝品凝气丹。等黄琴同意把凝气丹递过来后，他立刻把丹药放到鼻子前闻了闻。嗯，这香气里面有什么？赵森拿着凝气丹，左看看右看看，一会闻一会看的。研究了半天，他无奈地把丹药还给黄琴，说道：“黄老爷，恕我无能，这丹药的配方我看不出一点端倪来。不过我却是发现了一点，这不是一颗单独出炉的丹药，炼制出这颗丹药的那炉丹药中，应该有三四颗这样的绝品丹药。什么？这也就是说，那个卖丹药的人手里还有绝品灵气丹？”黄琴惊呼一声，立刻向一边手下吩咐：“快去给我查，给我找出来，那个人是谁，现在在哪里？”楼下房间中，长盛看着丹炉，轻声自言道：“这丹炉的价格。”定然要比我的绝品灵气丹还要恐怖。长盛看了丹炉一眼，收回目光，自己是缺少一个炼丹炉，可眼下这个丹炉可不是他现在能买得起的。纯玄母云石打造，玄母云石那可是极其适合炼丹的一种食材。
价格贵的吓人。而且丹炉还是属于炼器界中有名的杯素子一脉打造，更是有名的炼丹大师曾经使用的丹炉。凭这几点，这个丹炉就便宜不了。眼下的丹炉的确是一个好丹炉，也能提高那些炼丹者炼制丹药时的成功率，甚至提高丹药的品阶。可对自己来说，用处就没那么大了。自己现在炼制的这些丹药，用什么丹炉炼制几乎没有影响，只要是丹炉就好。长盛端起茶杯，嗅了嗅茶杯中的香茶，顿时一股淡淡的让人陶醉的清香之气沁入鼻中。不愧是贵宾房中的香茗，想来这茶价值不菲，连他这个不懂茶的人都能感觉到他的不凡。咕咚，长城一口把杯中的香茶饮尽，开始学那些人亲口亲口的抿，也没发觉有什么特别的，反倒是大口大口的喝起来，感觉甚爽。六十万两白银，九十万两白银，一百一十万两，一百二十万两。听着耳边不断传来的报价，谢师文面带迷人的微笑，双眸悄悄望向二楼的一个房间。那个男人能拿出绝品丹药，不知这炼丹炉他会不会出手？长盛狭义的靠在窗户边，望着楼下，这价格高低跟他没任何关系。这个丹炉就让他们争抢吧，自己就当看戏。长盛，你怎么不拍这丹炉？突然，脑海中古天魔的声音响起，声音中带着一些急迫。长盛毫不在意，摆摆手道：“买什么？这丹炉便宜不了，我钱铁定不够。再说就是钱够了。”我也不会买，以我的水平，这丹炉对我用处不大，用处不大。长盛，你知道这丹炉的来历吗？你就说用处不大，当然知道。刚才美少妇不是介绍过了吗？能炼制出绝品丹药，我用学徒丹炉一样能炼制出来。长盛一点也不以为意，古天魔对他的炼丹术还不未完全了解，不然不会说出这话。你用学徒丹炉能炼制出一阶的绝品丹药，那么二阶的、三阶的，甚至是四阶、五阶丹药，你能保证你也能用学徒丹炉炼制出来？还说有过介绍。他们懂个屁！古天魔高声在长盛脑海中咆哮着。外面的那些人都是一群白痴。这炼丹炉可是入选天元神州大陆人榜丹炉的天阳丹炉。什么？人榜中的丹炉？长盛大吃一惊。他知道，整个天元神州大陆列举了一个所有丹炉排行的榜单，称作天地人三榜。其中排名最高的是天榜丹炉，其次是地榜丹炉，然后就是人榜丹炉。只要能入选这三榜的丹炉，无一不是闻名大陆的丹炉。可眼前这个丹炉，古天魔，你没看错吧？这丹炉怎么看？都是一个充其量算不错的丹炉，怎么可能入选人榜？长盛十分不解。当然不会错，你眼前的这丹炉并不是完整的天阳丹炉，它只是天阳丹炉的一部分。整个天阳丹炉是由五个小丹炉组成的。原来如此，怪不得看不出来。长盛了然，他原来在仙界的时候也见过一些丹炉，有由众多小的丹炉组成的，这没什么好奇怪的。唯一让他好奇的是，古天魔明明对炼丹并不了解，竟然还能认出这个丹炉。你原来见过这个丹炉？自然是见过，那个家伙。古天魔犹豫了一下，没有继续说下去。他转移话题道：“别问这么多了。总之，这个丹炉绝对是天阳炉的一部分。你买下来没错，当然要买下来。以前在仙界的时候，我都没有自己的炼丹炉，我炼丹用的都是天丹真君的丹炉。这次买下这丹炉，以后凑足五个，把完整的天阳炉搞到手，那么我也能拥有一顶极品丹炉了。”长盛听着耳边一百九十六万两白银的报价，想了想，直接开口喊道：“二百七十万两白银。”他之前的绝品凝气丹都拍出了三百万的高价。这作为压轴拍卖的炼丹炉，价格只会更高。他再喊低价也没有用，还不如直接喊出自己所能出的最高价，也就是取消三十万抽成后的二百七十万，希望能吓退其他人。这是哪个大家族的人，竟然一下提高了八十万白银？看起来这家伙对炼丹炉是势在必得了。猛然听到二百七十万的价格，众人的目光都落到了二楼，声音是从那个地方发出来的。他果然出手了，而且还是一次就爆出之前拍卖绝品凝气丹的所得。谢世文两条如烟柳眉微微上挑。望向226号房，他也争夺着丹炉了。这几乎可以肯定，他的丹药不是偶然得到的。他的身后应该站着一位炼丹大师，就是不知道他能不能争得过皇家那位公子爷。谢世文明媚的双眸上移，落到三楼302房间。这是哪个混蛋，一下就把价格提这么高？ 302号房间内，身体微胖的赵森咒骂一声，转头对黄琴说道：“黄老爷，您一定要拍下丹炉。有了这个丹炉，我保证一定可以炼制出凝气丹，而且还有可能炼制出高品阶的丹药。”赵森，你放心。这丹炉一定会是我们的。黄琴轻轻抚摸着食指上散发淡淡翠绿色光芒的戒指，随意道：“再加十万两，以后不管谁喊出高价，我们都加十万两。跟老爷比钱，老爷让他哭死。”二百八十万。长盛眉头紧紧皱起，对方家的很干脆，虽然才加了十万，可他却没有更多的钱加了。二百九十万。另外一个房间又一个声音传出：“三百万，三百二十万，三百二十六万。”长盛听着耳边还在不断响起的加价声，开始着急。这可是人榜丹炉中丹炉，就是再高的价格，只要能买下来就赚大了。如果不是因为没有人认识，像天地人三榜中的丹炉是不会有人卖的。不一会，丹炉的价格攀升到了四百万，这价格就是三零二号房间拍出的。四百万，还有没有更高的？四百万，第一次；四百万，第二次。
。常胜听着谢诗文充满磁性的声音，暗自恼怒：当初为什么就只拍卖一颗丹药？怎么不多拍卖几颗？不行，这丹炉我一定要得到。虽然只是五鼎丹炉中的一鼎，可其他天地人三榜中的丹炉，自己想要获得更是难上加难。常胜使劲一咬牙，高声喊道：“四百一十万。” 303号房的那个家伙不是喜欢一次加十万，一次加十万吗？好，那咱也这么加。嗯，二楼的那个家伙又加钱了。少爷奉陪到底，也有的是钱。黄芩自言自语一声，高喊道：“ 4 2 0万， 4 3 0万。”长胜毫不犹豫，继续报价。自己钱不够，无所谓，身上还有绝品凝气丹呢。一会找谢世文说，直接把凝气丹卖给他，就不信他会不买。440万，黄芩脸上露出一丝狞笑。来吧，看看到底是谁更有钱。四百五十万，四百八十万了。这二二六号房的人和三零二的人耗上了，看样子这炉顶的价格有可能会飙升到五百万了，实在太恐怖了。我们自认为也是有钱人，可算上从祖父就开始积累的钱财，所有的家产加起来也没有五百万。赵森瞪着圆圆的眼睛，狠狠地向对面楼下的二二六号房间瞪了一眼，接着转回目光，满是期待地望向黄芩。黄芩面色阴沉，再也没有了刚才的意气风发，已经四百八十八万两银子了。他今天带的钱本来足够多，可因为之前拍下绝品凝气丹，现在就只剩下490万两银子，已经到了这个份上了，不跟是不行了。黄芩使劲咬了咬牙，高声道：“ 4 9 0万。”嗯，对面的人果然挺有钱的，都要跟到500万了。不过跟老子比钱，老子用绝品丹药砸死你！长胜自言自语一声，就要报价。突然，耳中古天魔的声音响了起来：“长胜，这次你加一万，对方这次报价格的时候明显犹豫了，他没多少钱跟你争了。”哦。这样吗？长胜裂开嘴一笑，如果不是对方，他只需要花410万就能买下这个丹炉了。303那人可是让他多花了不少钱，这次不只要抢下丹炉，还要恶心恶心对方。491万，怎么回事？怎么只加一万了？是啊，不是一直十万十万的加吗？ 4 9 1万的价格一出，众人全部愣住，顿时议论纷纷。谢诗文看着上方，丰润的红唇向上勾起，他真没想到。那个看起来粗犷的家伙，竟能有如此心细的一面。显然， 302号房已经到极限了。他多加一万两银子是再明智不过的选择。这个混蛋，他故意的。302号房中，黄芩用力一拍桌子，铁青着脸愤怒道：“一个二楼的家伙，竟然还敢跟本老爷抢！我看那小子是活腻了。给我盯好了，看看是谁这么大胆子跟本老爷抢！一会本老爷亲自去找他，让他乖乖把丹炉交出来。哼，既然他愿意出钱，那老爷就当有人免费送一个丹炉了。”说着，黄芩脸色又一变。喝道：“还有，那个卖丹药的人是谁？查出来没有？还还没有？废物，那还愣着干什么？还不赶快帮忙去查？四百九十一万，这个价格已经没有人再争。”长胜听到谢诗文喊出“二二六号房拍的物品”后，长舒一口气，这丹炉终于要归他了。先生，您好，您拍到了本次拍卖会的压轴物品炼丹炉一顶，请您随我去办理一下手续，我们也好尽快把丹炉交给您。拍下没多久，催账的已经来了。宽敞的房间中，长胜坐谢诗文对面。看着妩媚迷人的成熟美少妇，很光棍的开口说道：“四百九十一万两银子，我没有那么多钱。”“什么？没钱？”谢诗文惊呆了，他怎么也想不到，眼前这个叫程默的人让电火机把他带到自己面前，就是要说没钱。没钱，他还敢拍全场价值最高的压轴物品？大气王朝可是有明文规定的，如果有人在拍卖会上拍下物品后没钱支付或者拒绝支付，那么国家会强制超收此人的家产，所得钱财，国家和拍卖会平分，而那件拍卖品自然还是拍卖行的。而拍下拍卖品的人则会被判以死刑或发配三千里边疆，只有脑子秀逗的人才会跑到拍卖会拍下物品。再说没钱买。长胜看着谢诗文绝美容颜上露出的惊讶，随手伸入怀中拿出一颗丹药，开口道：“虽然没钱，不过我有这个东西，想来你们拍卖行一定会有兴趣的。”绝品凝气丹。谢诗文看清长胜手中的丹药，惊呼一声：“眼前之人明明已经给过他一颗绝品凝气丹了，怎么转眼间又拿出了一颗？这可是绝品丹药。他究竟有多少绝品丹药？”谢诗文脑海中浮现出满脸络腮胡子的汉子给他凝气丹的画面，那动作随意的，就像是一个农场出拿出一颗酸枣一样。程先生，你是要把这个绝品凝气丹卖给我们拍卖行吗？谢诗文看着长胜手中的绝品凝气丹，呼吸不由变得急促起来。今天绝品凝气丹拍卖出的价格，他都有些意外。临蒙城内众人对凝气丹的远远超出了他的意料。如果下次他再拍卖这么一颗绝品凝气丹，那么……长胜点了点头，随手把凝气丹递给谢诗文，说道：“当然，我也知道大齐王朝的律法，我可不想发配边疆。”这凝气丹自然是要卖给你们拍卖行的，只是这价格，我想谢会长不会故意打压吧？自然不会。谢诗文脸上浮现出迷人的笑容，他知道对方的意思。如果他故意压低这绝品凝气丹的价格，对方为了付买丹炉的钱也毫无办法。甚至他可以明确表示不要这凝气丹，直接通知县衙，让县衙把对方抓走。到时候无论对方有多少钱，那都是他的。
，可是他不会这么做。他一向主张细水长流，看对方随手拿出绝品丹药的样子，显然还有不少。如果通过这件事和对方建立友好的关系，那么对方只要想拍卖丹药，就会优先考虑他的拍卖行。这对拍卖行的帮助可不是简单的用钱就能衡量的。哦，那好，谢会长，这次的绝品名气丹拍出了三百万两银子的价格，我想有了这次拍卖的宣传，然后您下次再宣传一下，我给你的第二颗绝品名气丹一定能拍卖出更高的价格。长胜伸出三根手指头，说道：“一口价三百两银子，另外再给我一个能装下丹炉的锦盒，再给我从城外偏僻的地方买一座小院子。再没有给我买到院子的时候，你们要给我提供一个密室。不知谢会长觉得这条件怎么样？没有问题，我答应你的要求，而且不用去找密室。我们天泰拍卖行在城外有一处偏僻，但是占地极大的庄园，庄园内有不少空闲的居所院落，我做主送你一座还是没有问题的。”谢诗文轻轻一笑，突然有转移话题道：“不过不知道程先生还有没有绝品名气丹卖？”我们拍卖会可以全盘接收，而且我个人可以决定再少抽取程先生两成的拍卖费用。真是一个有头脑的女人。长胜赞叹一声，笑道：“暂时没有了，这是绝品名气丹，可不是集市上随处可见的大白菜。不过，我想以后我们还会有合作的机会。”说罢，长胜转移话题，跟谢世文说：“他还有事要处理，稍后再找他去看房子。”随后，他便告辞离开。他这次出来可是要炼制不少丹药的。长胜从天泰拍卖行走出来，迈步刚要去药材店买药材，目光突然一凝。对面四个男子正向他走来，其中一个人是之前他从226号房间走出来后就一直注意着他的人。喂，就是你拍走的丹炉吧？胆子不小嘛，敢跟老爷我抢东西？对面四人刚刚走到身前，其中一个身穿银色华服，看起来像是为首之人的四十余岁的男子，直接开口说道：“你也不打听打听，当初坐在302房间的人是谁？是你黄琴老爷我。”黄琴指着长胜说道：“识相的乖乖把丹炉叫出来，老爷我大人大量，就不在乎你之前抢老爷东西、落老爷面子的事了。”一边说着，他一边伸出了右手，摆在长胜的面前。竟然说一句话就伸出手，让别人乖乖把花了近五百万两白银拍下的东西交给他，这也天嚣张了。见过嚣张的，还从没见过这么嚣张的。这自称黄琴的家伙，简直比罗晋和林迪还要嚣张。长胜无视黄琴伸出的手，迈步就向一边走去。他来临蒙城是有事情要做的，懒得理会这个突然冒出来的傻子。妈的，你给我站住！黄琴身边，赵森看到对方竟然敢无视自己几人，大叫一声，拦住道路：“你耳朵聋了是吗？”刚才黄老爷跟你说话，你没听见？你不是林蒙城的吧？那赶快去打听打听，黄少爷是那号人物，你最好乖乖把丹炉交出来，否则今天你别想活着出城。赵森一边说着，一边放出了自己断体八层的气息。为了配合他，一旁除了黄晴外的另外两个人也都各自放出了气息。一个断体八层，那个老爷什么境界看不出来？另外两个人是升华境七层和八层。长胜看着两人身后一直一言不发的两人，微微有些明白，怪不得他们两个小小的断体境就干如此嚣张，原来身后有升华境高手。他们的确也有些嚣张的本钱了，不过可惜遇到了自己。长胜一抬手推开对方拦着自己的手，吐出两个字“白痴”。说完，他转身向一旁走去。走了两步后，身后叫黄琴之人的话传了过来，那话是对他的同伴说的：“赵森，不要说了，我们走。”黄琴拉住赵森，望着长胜的背影，狠声道：“既然这小子不上路，那就别怪送他上路了。他不是我们林蒙城的人，早晚的出城，给我打听清楚，咱们就在城外等着他。只要他一出城，就咔嚓了他。当然。”如果他不出城，那就更好了。只要他在林蒙城内，到了晚上，他会更惨。长胜并不理会几人，开始挨个店铺挨个店铺的买药。买完药材，他重新回到天泰拍卖行，找到谢世文后，谢世文派出第一次接待他的被称作李先生的老者，带着他前往了天泰拍卖行在城郊的庄园。李先生正好要去城外庄园处理些事情。长胜跟随拍卖行的李先生，还有其他几个护卫，骑马走出城外。刚出城门不远，他突然看到城门外之前在拍卖会门口拦住的他的几个人，都早已等在了一旁。老爷，快看，是那个抢走药炉的家伙！赵森眼尖，一眼看到长胜，接着他的目光突然又变得疑惑起来。咦，怎么那家伙是跟天泰拍卖行的人在一起的？这下一会怎么动手？先不要动手，天泰拍卖行的势力极大，不要轻易招惹他们。远远的跟上去，他不可能一直跟拍卖行的人在一起。等他们分开，我们就动手。几人一路远远的跟在长胜等人身后，直到看到长胜几人走进庄园，他们才停了下来。庄园内，长胜站在谢诗文送给自己的居所前，非常满意的笑了。这居所果然如他要求那般，非常偏僻，距离最近的一户人家看起来也有五六百米远。居所有三间屋子，还有一个不大不小的院子。最重要的是，这居所的院子使用围墙围起来的，这样别人从外面根本就看不到里面的情况。长胜对这个居所甚是满意。等拍卖会的老者等人离开，他从谢诗文给他准备的锦盒中拿出丹炉，放在地上，生火，开始炼制丹药。这次炼制的丹药虽然和凝气丹同样是一阶丹药，可因为丹炉不同，再加上本来炼制时间就短。估计一天半后就能炼制成功，我就先稍微忍耐一下。庄园外，李先生独自骑马向林蒙城内走去。来时的护卫有事要留在庄园内，他处理完了事情
，却还是要赶回城里。那个家伙怎么看都是一个莽夫，也不知道他走什么运，弄到一颗绝品灵气丹，这一下他就发达了。李先生感叹着长盛的好运，坐骑又走了几步，刚要加速，前面道路被几个人拦住。黄家二族长黄琴，还有他们家族新请的炼丹师赵森和几个客卿。李先生看清来人，顿时愣住，心中却没有多少担心。黄家在灵蒙城内是很猖狂。但是黄家再猖狂，也不敢惹他们天台拍卖行。李先生坐在马上，朝拦住自己去路的黄琴举了举手，说道：“黄族长，不知您拦下小人有何事？”虽然不惧怕黄琴，但对方毕竟是黄家的二族长，他只是天台拍卖行的一个鉴定先生，该有的尊重和礼仪还是要有的。是有点小事想要问一下。据我所知，你们天台拍卖行的庄园一向不准外人进入，怎么我刚才看到一个汉子跟你一起进入你们的庄园了？黄琴的语气很生硬，不过这已经客气了。如果不是有事要问对方。他才懒得跟对方说话。黄族长，我带那位先生去我们庄园，是受我们族长吩咐。我只是奉命行事，至于破坏规矩不破坏规矩的，我可不敢质疑会长。哦，这样。黄琴点点头，刚要说话，远处一匹快马快速奔来，马上高瘦的汉子等骏马停下，立刻来到黄琴身边，轻声说道：“族长，咱们在天台拍卖行的内鬼说了，拍卖丹药的人是他们的鉴定先生李先生派人领去见他们会长的。”高瘦的汉子说着，突然看到前方被拦住去路的李先生，顿时他的声音猛地提高。族长就是他，那个李先生就是前面被我们拦住的家伙，是他。黄琴抬起头，看向李先生，说道：“李先生是吧？说绝品灵气丹是谁在你们拍卖行寄卖的？”李先生看着对面的情况，心中清楚，一定是新赶到的高瘦汉子说了什么，所以黄琴才突然问他这个问题。但是黄琴为什么问这个问题？李先生心中奇怪，看着黄琴回答道：“对不起，黄先生，我们拍卖会有规定，禁止泄露任何关于顾客的资料，否则会被视为背叛拍卖行，是会受到拍卖会的追杀的。”追杀？如果你有了钱，还会怕追杀？黄琴反问一句，直接从怀中掏出一张银票，他要赶紧知道那个卖丹药的人是谁，否则一旦那人离开灵蒙城，那就完了。如果不是因为着急，他才不会一上来就掏钱买情报。这是一张一万两的银票，如果你说出那个人是谁，这银票就是你的了。有了这钱，你远走高飞就是，茫茫人海，你躲得远远的，天泰拍卖行就是势力再大也找不到你。李先生看着黄琴手中的那张银票，心脏疯狂跳动起来。感觉自己激动的似乎都无法呼吸了，这可是一万两银子啊！我一辈子也赚不到的钱，竟然就这样摆在我面前。有了一万两银子，我做什么不行？随便找个地方都能当一个富家翁了。拍卖行追杀，我有了这笔钱，什么也不用准备了，直接带着钱就远走高飞。等到拍卖行发现，我早就躲得远远的了。我看他们怎么追杀我。李先生脑海中权衡了一番利弊，终于使劲点了点头，说道：“卖丹药的那个人就是刚才进庄园的家伙，竟然是他。”黄琴允诺的把钱交给了李先生，自语道。怪不得他有钱跟我抢丹炉，原来是卖了丹药也好，省得我麻烦了。老爷，我就在这庄园外等着了。这庄园是天泰拍卖行的，我不能硬闯。但是我就不喜，那他不出庄园，等他出庄园的时候，那就是他的死期。赵森，我要先修炼进入先天境，你和两位客卿给我看好了，一旦发现发现那人出现，立刻通知我。黄琴说着，从林中寻了个僻静之地，开始修炼。他的身边还有一个升华境的客卿在一旁护法，而庄园大门外，赵森和黄家的另外一个客卿目光紧紧地盯着大门口。天泰拍卖行。一座偏僻的院落内，长盛开始一边炼制丹药，一边修炼，打一阵风魔拳法，再修炼盛世仙法。等体内灵气慢慢储存好，再打一阵风魔拳法，同时再看看丹药。一天半后，长盛把一颗颗丹药从丹炉内拉了出来，足足五十颗丹药，每一颗都是绝品丹药，重新给丹炉生火，放入另外一几种药材。长盛这才拿出一颗炼制好的丹药，一口吞下。顿时，密室之中原本稀薄的灵气疯狂地向长盛涌了过去，同时密室外。大量的灵气也在不断的向密室涌入，呵，长盛暴喝一声，运转风魔镜，展开风魔拳法，打了起来，一遍、两遍、三遍。长盛脑海中，古天魔看着施展风魔拳法的长盛，越来越惊讶。长盛竟然完整的打完两遍一百零八式风魔拳法后，还没有停止。第三遍，长盛进入打完了第三遍风魔拳法。古天魔呆呆的看着长盛一遍一遍的施展风魔拳法，一点也没有停下的样子，再也忍不住，出声打断长盛：“长盛，你先停下来。”你怎么可以施展这么多遍风魔拳法？你体内怎么可能有这么多灵气？你刚才吃的到底是什么丹药？哈哈哈！长盛听着古天魔震惊的声音，哈哈大笑起来。古天魔，我原来跟你打赌说，我两个星期内能把风魔镜练到三层，你不是不信吗？现在终于信了吧？长盛向古天魔介绍道：“我刚才吃的丹药叫引气丹，属于一阶丹药，服用后，在一定的时间内，体内的真气或者灵气恢复速度会大大提升。而我炼制的引气丹可都是绝品的引气丹，不仅灵气恢复的速度更快。”而且持续的时间可以更长，一颗绝品引气丹可以持续四个时辰的时间。长盛的颇为得意道：“古天魔，我这一丹炉一共炼制了五十颗引气丹，一颗四个时辰
，一天一共才十二个时辰，就是用三颗引气丹，我这五十颗几乎能用十三天。原来还有这种丹药，怪不得当初你那么有信心。”古天魔说了一句后，不再言语。短短的半天不到的时间，风魔境已经踏入一层。长胜，我恨，我太恨了！为什么当年我学炼丹，不然的话，我也可以炼制这引气丹，一边吃一边炼风魔境了。想当年，我为了把风魔境炼到一层，不停的服用各种灵药。还足足用了一年多的时间，可你只用了半天不到的时间，我太恨了。没用的，古天魔，你就是学炼丹，也不一定会炼制引气丹。这引气丹只对先天境以下的人有用处，而且一般先天境以下的人战斗，很少有把灵气消耗光的时候，也很少有像风魔路这样的武学，所以根本就没有人研究这引气丹。引气丹是我自己发明出的丹药，除了我，真没人会炼。长胜笑着说完，心中开始计算。我离开家门已经有两天，也就是说，罗家还有十天的时间就要举行拍卖会了。我必须在这之前回到家，然后把炼制好的丹药交给叔叔。这次一定要压过罗家，自己打造一条盛世的街道。长胜想到盛世仙法所说的内容，目光变得灼热起来。前两天修炼盛世仙法的时候，他才得知，如果他打造一条街道，把街道也打造成盛世，那么以后他修炼的时候，速度一定会更快，甚至是与人对战的时候，他更可以抽取那条盛世街道的盛世之气。这次不仅仅是要炼制凝气丹，还要炼制些别的丹药，不入流的大力丸，还有给缥缈师姐和叔叔他们准备的抽取体内杂质的喜会丹。他们虽然是从引起一层境开始一层层炼制上去，但是体内还有一些残存的杂质，这样他们踏入先天境界以后，再不会有任何影响。还有这些丹药也可以拿来卖。不过最重要的是，长胜拿着一颗穿穹蓝放入丹炉，他现在要炼制的这炉炉丹药是凝气丹。不过这次他可不能再炼制绝品的凝气丹了，否则的话，叔叔长前义还是不敢拿来卖掉。这次凝气丹的炼制比上一次要麻烦一些，长胜生怕一不小心又炼制成了绝品的丹药，对他来说这一阶丹药想。要炼制中品和上品的，比炼制绝品的要稍微有那么一点点难度。一边炼制凝气丹，长胜一边继续风魔拳法的修炼。呼呼呼！院子中一阵阵猛烈的拳风不断刮起，吹得院子中那棵巨大的梧桐树呜呜作响。长胜完全沉浸在风魔拳法的修炼中，一路拳法打下来，继续前进的脚步被三人合抱的梧桐树挡住。呵！长胜大喝一声，想也不想，下意识的一拳打出，重重击打在梧桐树粗壮的树干上。砰！一声巨响。霎时，梧桐树上被打中的部位瞬间粉碎，整个梧桐树的树干出现一段真空部分。真空部分上方的树干、树枝没有了支撑，顿时向下砸去，砸向一栋房屋。糟糕，房屋被压塌了！我住什么地方？长生暗道一声不好，身子急速窜出，硬着落下的树干瞬间踢出树脚。风魔拳法虽然名字中只有拳，但其实是拳脚功夫，里面还是有腿法的。咚咚咚，粗大的树干像是一串被点燃的鞭炮，接连发出一串闷响。树干在空中猛然炸裂开来，一段段被震断的断枝碎木和在漫天木屑中掉落下来。一万多斤的力量，果然恐怖。长生看着自己造成的场景，自己都感到心悸。如果别人用这么强的力量打自己一拳，恐怕自己也得被轰成渣。长生，你这力量，你的风魔镜已经修炼到两层了，从一层到两层，这才两天而已。你这速度！古天魔在长生的脑海中惊呼着，声音带着明显的嫉妒。两层的风魔镜，我当初我因为自己花了两年时间练到两层，而自得了好几天。你竟然只用两天的时间，准确说应该不到两天的时间，因为我还要炼药，不然修炼速度还能更快一点。长胜走回房中，净手开始拉丹。他现在炼制的这炉凝气丹可不再是绝品了，而且丹炉也不再是那破学徒丹炉。这炉丹药只两天就能炼制成功。四十九颗丹药，四十颗中品，九颗上品，下面应该炼制给缥缈母亲还有小宋棍郭凤的丹药了。长胜看着已经燃烧起来的丹炉，拿出一把蒲扇，站在丹炉旁，呼呼的闪动起来。看到他这动作，古天魔顿时来了兴趣。长胜，你以前炼制丹药的时候，不总是一边练，还一边说练这种低阶的丹药太轻松，闭着眼睛也能练成吗？怎么这次你都不修炼武技，开始扇扇子了？古天魔很奇怪，长胜的炼丹能力绝对毋庸置疑，不然他在仙界的时候也不会被人家嫉妒劲陷害。那他现在是炼制什么丹药，竟正中了起来？我这是在炼制两颗传承丹，其中一颗是给缥缈母亲准备的丹方传承丹，另外一颗就是给小松棍的有浩然正气哥的传承丹。长胜一百年摇着扇子，一边向古天魔介绍道：“传承丹是把丹方、炼器手法、仙法秘籍，甚至是记忆等某个人记忆中所存在的东西，灌输到药材之中，最后凝炼成丹。”长胜说了一句话，突然停住，伸出手放在丹炉壁前，仔细感觉了一下丹炉的温度，又减缓了一下扇动扇子的频率，慢慢开口继续说道：“传承丹在炼制时是需要灌输者配合的，在炼丹师需要的时候灌输记忆的。同时，传承丹还有一个很大的特点，那就是灌输者的实力越强，炼制起来越复杂越难炼。”而且，想要炼制传承丹，炼丹师必须要达到先天巅峰，才可以勉强炼制。长胜伸出空着的一只手，指了指自己，说道：“我只是升华巅峰，现在就炼制先天巅峰，才能勉强炼制的丹药。我自然要谨慎一些，况且
。我既是炼丹师，又是灌输者，还是同时炼制两颗，这更要谨慎了。”古天魔听着长胜的话，他第一次发现，原来长胜的炼丹术远远超过他的想象。本以为长胜已经够强了，随便就炼制出一阶绝品丹药，拉丹成功率高的吓人，但没想到他竟能做到强行炼制比他高十层境界之上的人才能勉强炼制的丹药，还是一次炼制两颗。长胜说他谨慎，可看他现在的样子，还有敢开口分心说话，显然还没到他的极限。他的炼丹术究竟强到了何等地步？古天魔心中惊异非常，直到两个时辰后，这惊异化作无比的震撼。两个时辰了，丹药能稍微稳固一些了，我可以休来一会。长胜自言自语一声，打开房门走到院子中。古天魔看着已经打出封魔拳法第一式的长胜，心中突然想到，如果让天元神州的所谓的炼丹大师看到长胜是如何炼制丹药的，他们会不会羞愧的自杀而死？五天时间，整整的五天时间，长胜才把这两颗传承丹练好。此时距离他离开长家已经九天。丰都城内，长前一看着由四个手下扛来的粗黑铁棍，抬头向远方望去，舍尔的武器已经送来了，怎么他还没有回来？这已经是九天了，不会是出了什么事吧？不对，应该不会。圣儿他是跟望丹居士在一起的，虽然从没跟那位仙人见过面，可那一定是位绝世高手。圣儿跟着他，应该不会有事。居士说多则半月，现在时间还没到。咚咚咚，门外。一阵敲门声后，管家的声音传了过来：“老爷，长老们要见你。”这群长老又要因为罗家拍卖丹药的事来烦我，逼急了老子，老子把绝品名气丹卖了。长前义愤恨一声，走向门口。两日后，清晨，临门城外偏僻的院落内，一阵大笑从房中回荡：“哈哈，我长胜终于把封魔进到三层了，还有这第二炉一百颗大力丸也要炼成了。”长胜把房中剩下的药材收拾了一下，走到丹炉旁，等待大力丸完全成型。大力丸虽然是一种不入流的丹药，可是，在后天武者中，尤其是引起镜和断体镜的武者中，却是很受欢迎的一种丹药。大力丸的功效是可以在十分钟内提升服用者一百斤的力量，而一个引气镜巅峰的武者才五百斤力量，断体巅峰也才只有一千斤力量。对他们来说，能一次提升一百斤力量的大力丸绝对是好东西。罗家一直依靠大力丸生意，才能在丰都城混得风生水起。这次我就专门炼制大力丸，看他们罗家还有没有买卖。老子炼制的大力丸却能直接提高一个人二百斤的力量。长胜脸上露出一丝笑意。大力丸如果叠加服用的话是没有用的，一次服用十颗和一次服用一颗的效果完全一模一样，所以提升二百斤力气的大力丸的价值比一百斤力气的大力丸高了不知道多少倍，甚至可以说，只要价格不高出很多，有了二百斤力量的大力丸，绝对不会有人去买一百斤力量的大力丸。伸手把一百颗提二百斤力量的大力丸拉出丹炉，长胜重新把丹炉放入谢师文给他的锦盒中，走出房门，离开家十二天了，也应该回去了。带上这次外出十二天的收获。长胜骑着马跑出拍卖会庄园，庄园外隐蔽的树林间，几天来一直守在庄园外的赵森双眼突然瞪大：“黄老爷，那小子出来了！妈的，终于肯出来了！我们的马脚力好，先等一下，等他走远再给我追上他。”宽阔的官道上，长胜从拍卖会庄园骑马跑出一段距离，突然一阵急促的马蹄声从身后传来，听声音就能判断出对方的马明显比自己的要好。只是一会功夫，后面几匹马已经冲到前面，是前面那几个家伙，好像叫黄琴。赵森什么的，长胜看清几人，目光瞬间冰冷下来。几天前这几个人拍卖不成，又让自己把丹炉送给他们，自己不给他们。本以为事情就这么过去了，没想到他们竟然跟到了庄园外，还一直等在这里。看样子就是要抢抢了。他们这跟强盗有什么区别？哈哈，你还想跑？在林蒙城，只要是你黄老爷看上的东西，还从没没有得不到的。黄琴勒马而立，看着坐在马上的长胜，如同看待一只没有一点反抗之力的绵羊。你个莽夫，在拍卖会上。抢走老爷看中的炼丹炉，消了老爷面子。如果后来你乖乖把丹炉给老爷，老爷还会放你一条生路。没想到你不识抬举，竟然不给老爷，你是自己寻死，怪不了别人。黄琴向身后看了一眼，突然厉声道：“两位先生，帮我废掉这个不识抬举的东西，不要杀死他，先打断他的双腿双脚。老爷一会还有话要问他。”好，看我们的。黄琴身后一声呼，两人应声冲出，一左一右直扑长胜而去。一个升华七层，一个升华的八层。如果是以前碰到两人，或许我还要废一番手脚。可现在，长胜冷哼一声，看着令飞扑而来的两人，双腿用力在马凳上一踏，身子凌空飞起，伸出左右两手迎向两人，竟然一次对付两人。两位先生可都是升华境后期的高手，皇家花了很大价钱才请来的客卿，这家伙是找死。赵森嘴角浮现出一丝邪邪的笑意，望向长胜的目光满是嘲讽：“小子就等着被震断双臂吧！”半空中，长胜感受着体内风魔境运转所带来的强大力量，双拳猛然击出，砰！三人双拳两掌同一瞬间碰撞在一起。霎时，一声发出一声巨响，如闷雷在耳边炸起。两个客卿身子猛然一震，一股猛烈的灵气从对方拳头上直冲而来。这灵气精纯无比，似乎都要到了没有真气的地步。升华境十层巅峰，两人心中同时冒出一个想法。还不等多想，
，瞬间他们已经被巨大的力量砸得后退而去。咚咚咚，两人落到地上，连续后退三步，才堪堪止住了后退的身子。这次碰到铁板了，这不可能！两位客卿可都是升华境七层和八层的高手，怎么可能被这个看起来普普通通的汉子大退？赵森看着后退的两人，有些不敢相信眼前看到的一切。他之前根本就没有考虑自己一方不是对方的对手，一个升华七层，一个升华八层的高手，身为皇家最重要的炼丹师的他，仗着这两个人，只要不去招惹那几个几乎半只脚都踏入先天境的家伙，他在整个灵盟城内，他从来都是横着走的。可对方，对方究竟是什么层次的高手？长胜接着从马上跃下的前冲之力，在即将落地的瞬间，他不等身子落下，抬腿用力向下一蹬，身子拔高一线后，急速窜出，眨眼间便冲到对方升华七层的客卿身边，双手紧握在一起。居高临下，对着对方的面门重重砸下。他这是要仗着境界比我高，硬逼迫我跟他硬碰硬。七层境客卿看着闪电般杀到自己面前的长胜，目光瞬间凝重，凝重中还露出一丝喜色。自己是升华境七层，大约有一千六百斤左右的力量，再算上武技，力量可以达到一千八百斤。而对方看对方那像是一个疯子一般的攻击方式，显然对方的武技不怎么高明。一个升华十层的武者力量也就两千斤，能比自己多出多少来？就算他是升华十层巅峰，可我也是升华七层，虽然不是他的对手。可我怎么也能跟他坚持一下？他这一招是是大力臣，可只要我稍微抵挡一下，让他身子停顿下一下，那么他就死定了。我可不是一个人。七层进客卿聚集全身灵气，双腿牢牢抓住地面，举起双手挡向上挡去。咔咔，双手刚刚跟对方的拳头接触，瞬间他感到身子一沉，耳中传来清脆的骨头断裂的声响。还想打断我的双臂？我先震断你的胳膊再说。长胜全身灵气陡然爆发，双臂合拢，带着对方上举的手狠狠砸下。轰！轰然一声巨响，如惊雷炸响。伴随着这声巨响，已是升华七层境的客卿，整个身子被硬生生砸得陷入地面。七层境客卿死，升华七层境还想要妄图阻止他，这简直是寻死。他是升华巅峰，可升华巅峰也有强弱，弱者大概有两千斤力气，可强者如他这般却拥有两千五百斤力气，何况还有封魔拳法。他现在的封魔拳法可是三层，单单是配合封魔境使用，就有一万五千斤的力量。就算这次只用了一层的封魔拳法。可那也有五千斤的力量，再加上自己升华巅峰的两千五百斤，对方不足两千斤的力量，就想阻止他，不是找死是什么？长胜落地后，瞬间反身，借着腰身的拧动，抡起拳头，如同一根重达几百斤的铁棍，横扫着砸向另一个客卿。他是升华巅峰层次，比对方高了两个层次，速度更快。对方想躲哪里能躲过去，只有硬拼。两个拳头相撞，发出咚的一声响，升华八层境的客卿瞬间口吐鲜血，急速倒退着向后飞去。他的身后十余米处，正是他骑来的骏马。砰！八层进客卿倒飞的速度实在太快，停留在原地的战马看到他的身子飞来，刚想要躲开，他的身子已经落下，后背和马身接触的瞬间，一声闷响和骏马惨痛的嘶叫声混杂而起。噗！客卿被打飞的强大冲击力，竟然直接把骏马的身子砸成两半，又往后飞了两三米的距离，才落到地上停下。长胜望着身前十米处，身子已经断成两截，尸身不断喷着下鲜血的骏马，暗道一声可惜。这骏马轻易就追上了他所骑的枣红马。算得上是好马一匹，却遭受了无妄之灾。而那个八层境的客卿躺在地上挣扎了一下，随即一动也不动，他断气了。如果我用三层封魔拳的话，这一拳下去，想来他会直接被打成肉末，连尸体都找不到。不过三层封魔拳法太费灵气了，跟他们打用一层拳法足够了。啪啪啪！突然，就在长胜打死两个客卿后，一阵清脆的鼓掌声传了过来。长胜抬头向前望了过去，心中顿时一愣，鼓掌的是黄琴，看到他干净利落的杀死两个客卿。黄琴的脸色竟然没有一点变化，反而还鼓起掌来。难道这黄琴才是几人中最厉害的存在？黄琴感受到长胜望过来的目光，他一边拍着手掌，一边啧啧叹道：“怪不得你在灵盟城里的时候敢不给本老爷面子，原来是一个升华境巅峰的高手。想不到，真的想不到，你还能那么轻松打败两人。想来你你在升华巅峰中都是极为厉害的存在。但是升华巅峰再厉害，也只是升华巅峰。”黄琴整个人气势突然一变，他身上华丽的衣袍无风自鼓而起。一股汹涌澎湃的先天真气自他脚下冲天起，小子，看到了吗？先天之气，我还要感谢你卖了绝品名气丹，不然我现在也只是升华境巅峰。长胜听着黄琴的话，不禁一呆，他知道买他大丹药的就是眼前叫黄琴的一伙人，只是没想到那丹药是黄琴自己吃了，而且更重的是，对方知道那丹药是他卖的。从天台拍卖行的布局来看，显然很难查到某样东西是哪个人卖的，可对方还是查到了，肯定是拍卖行有人出卖了自己，小子。你是在想有人出卖你吧？不要想了，你现在想也没用，赶快乖乖把丹炉交给我，再把多余的丹药给我，然后告诉我，你的丹药是从哪里弄来的？黄琴看着长胜，一脸得意，这就是用力量说话。他拳头硬，他就有决定的权利。只是他脑海中还有一点疑问：对方明明是升华境巅峰了。
，只要吃掉绝品灵气丹，就能踏入先天境。对方有丹药，为什么不吃？长胜轻轻向前跨出两步，对视着黄琴，冷声道：“笑话，你真当我是傻子？我把丹炉和丹药给你，再告诉你，丹药是从哪里弄来的，你会放过我吗？不会，但是最少我会给你个痛快。”黄琴大踏步向前一迈，抬手随意对着伸出的一棵大树一挥，瞬间，粗壮的树干直接被他的手臂拦腰斩断。看到了没？这就是先天境的实力，先天境和升华境有着一道无可跨越的天堑，一入先天，立过万。只要踏入先天境，自身的力量就能达到一万斤。你在升华境中或许难寻敌手，但是在先天高手面前，你就是渣，是吗？长胜反问一声，身子突然窜出，体内风魔境运转到极致，举起拳头，一拳砸向黄琴。他的风魔拳法已经三层，有一万五千斤，再加上自身的两千五百斤力量，一共一万七千五百斤力量，他会怕黄琴？不自量力的小子！黄琴看到冲向自己的长胜，嘴角不屑的一撇。难道那家伙他真以为打败了两个升华境的人就天下无敌了？竟然连自己这个先天境的高手都敢挑战，真是找死！黄琴同样举起拳头，迎着长胜打来的方向一拳打出，瞬间磅礴的先天真气汹涌而出。踏入先天境后，灵气已经升华为先天真气。呼呼，拳头还未碰撞在一起，长胜当先感觉到一股比自己的灵气要精纯的多的先天真气已呼啸着袭来。给老子破！长胜心中大喊一声。三层风魔拳法瞬间爆发，带着一万七千五百斤的力气直冲而去。刹那间，一股比黄琴的携夹着先天真气的拳风要响烈得多的拳风刮起，一瞬间，整个树林中仿佛四面八方都响起了呼啸声。砰！两个拳头碰撞在一起，两股各自超过一万斤的力量直接碰撞在一起，强劲的力量顿时在两人脚下震出一个半径一米多的圆形大坑，一股剧烈的旋风自两人脚下升起，旋转着卷起大片落叶，冲向天际。呜、哦！黄琴双眼豁然瞪大。拳头接触的刹那，他的先天真气竟然像逆流的小舟遇到海潮一般，瞬间溃败。一股远远超过他想想的力量从对面的拳头上传了过来，巨大无匹的力量顺着手臂瞬间涌入体内。噗！黄琴大口一张，喷出一口血剑，向后倒飞而去。他感觉自己不是被拳头打飞的，而是被一座山丘直接砸飞。这，他明明是升华境巅峰，他用的还是灵气，为什么？为什么他能有这么强的力量？他的力量最起码超过我六千斤，而我的力量。在用出武技后，足足有一万一千斤。他一个升华境的人，拥有最少一万七千斤力量，他是怎么做到的？这不可能！黄琴重重的摔落到地上，直冲的地面露出一个圆形的深坑。就连一直站在一旁观看两人对战的赵森，他都被这巨大的冲击力的波及给震得扑通一声倒在地上。看着身边不远处面色蜡黄的黄琴，一脸的不可置信。那个人他究竟强到了什么地步，能一拳把先天境的黄琴打得倒地不起？那一拳得有多大的力量？这要是打在自己身上，自己还不得被打成粉末？今天怎么就这么倒霉？遇见这样一个煞星，长胜一拳打出，虽然震飞黄琴，自己也被反震的后退一步，拳头上更是传来一阵火辣辣的剧痛。低头一看，长胜双眼顿时定住，他的整条手臂上衣袖早已经找不到，想来是被刚才跟黄琴对拳时的劲风所绞碎了。一条肿的，跟整条手臂如鲜血一样通红的，像是猪蹄一般的手臂，完全暴露在空气中，手臂上血管根根暴起，感觉像是随时要胀破一般。先天境果然不同，如果不是我的风魔境配合风魔拳法，力量上占有绝对的优势。输的人一定是我，不过这风魔拳法果然厉害无比。看黄琴的拳法也就提升了他一千斤的力量，可风魔拳法却直接提升了一万五千斤的力量，这差距实在巨大。死！胳膊上一阵刺痛传了过来，长胜甩了甩胳膊，心中无比想念那根不知道有没有锻造好的棍子，砸人还是用棍子好，用拳头实在太疼了。嗯。突然，长胜的目光落到黄琴身侧的大树上，这树干不是正好能用来当棍子用吗？长胜飞速跑到大树旁。重重的一掌砍在树干上，顿时直接约有两尺的树干拦腰而断。长胜环开双臂，勉强保住大树，对着倒在地上的黄琴狠狠砸下。虽然没有练风魔棍法，但是只要风魔镜练到了三层，照样是一万五千斤的力量。咚！一声巨响，地面上如瀑布一般的烟尘随着升起。等烟尘落下，黄琴所身处的圆坑又往下沉了一阶。用大树当棍子用果然爽，只是使用次数太少了。砸过一下后，长胜看着手中断裂的树干，无奈叹口气。一万七千五百斤的力量，普通的树干怎么可能冲受得了？不断才怪。随时把断掉的树干扔到一边，长胜转身，再次砍倒一棵大树，走到黄琴身边，用力砸下。咚，咚，咚！烟尘滚滚中，长胜一次次的砍断大树，一次次的拿着树干砸在黄琴身上。如此反复数次后，长胜喘了口气，定眼再往地面一看，哪里还有黄琴的身影？地面上倒是有一条像是手臂一样的东西。黄琴完全被他砸进了地里面。赵森一直双腿发软。倒在圆坑的一边，一扭头就看见深达五六米的圆坑中的情况。这一看，直吓得他肝胆欲裂。这个家伙还是人吗？竟然如此凶狠！我要这么被砸死吗？
，不行，我不能死，我才得到那两个珍贵的丹方，我快活的日子就要来了，我不能死，必须想个办法活下去。赵森趴在地上，突然开口出声道：“你完了，你竟然杀死黄芩！”长胜突然听到赵森的声音，低下头问道：“怎么？他是天王老子，杀死他又怎么样？他不是天王老子，可他姑父跟天王老子差不多，他姑父是大齐王朝的礼部尚书，而且他姑父一向护短，如果让他知道你杀死了黄芩，无论你逃到天涯海角。”他姑父一定能把你抓出来，把你碎尸万段。不只是你，就是你全家也要全部被碎尸万段。赵森说着，突然脸色一变，说道：“不过，如果你放了我，我不仅不会说出你杀死了黄芩，我还会帮你隐瞒此事，那样你就不会有危险的。而且，我们以后还可以互相扶持帮助。大侠，我是一个炼丹师，而且刚得到几个宝贵的丹方，以后我可以友情送你丹药，让你修炼的时候没有后顾之忧。我还是真生派的弟子，我还可以介绍你进入真生派。只要加入真生派，到时候……”大侠，你还不是要风德峰，要雨德雨，比现在要风光多了。啊，真生派！长胜听到这个陌生的名字，有些奇怪。古天魔的记忆中并没有关于真生派的资料。赵森没有注意到长胜的脸色，听到长胜提到门派的名字，他立刻高声道：“是的，就是真生派。小子虽然不才，只是断体境，但小子真的是真生派的弟子。”赵森脸上露出一丝不可察觉的得意。真生派，现在在江湖上混的人，谁会不知道真生派？想来对方听到自己的门派。就算动手也要有所顾虑吧，而且自己才不会跟黄芩那么傻，落到人家手上还敢出言威胁。那样一来，对方本来想留他一命，说不得在气氛下都会杀死他。要像自己这般，让对方有所顾虑，又给对方看到不杀死自己的好处，这样才能活命。赵森满是期待的望向长胜，他就不信眼前的人对他说的利益会一点也不动心。长胜迎着赵森期盼的眼神，轻轻摇了摇头，不屑道：“真生派，我真没听说过。炼丹，就是你师傅的师傅。”见了我也得叫我炼丹的祖宗，而且黄芩的姑父是礼部尚书，很厉害吗？我爹还是宰相呢。说着，长生一脚踹下，直接把赵森的脑袋踢爆。这赵森也不是什么好鸟，留下他将来祸害自己吗？他才没那么傻。你们想杀别人，就要有被别人杀死的心理准备。长生看着脚下早已破碎不堪的尸体，轻声嘀咕道：“当然，你们死了，你们的东西我也不会客气的。”长生从身下的圆坑中找到黄芩的的背包。他刚才出手的时候，可是有意把黄芩的背包砸到一边，然后才把黄芩砸死的。嗯，银票，我数数一百万、两百万、四百八十九万两，正好这些钱正好抵消我买丹炉的钱了，我就等于两万两银子买一个丹炉好了。长胜嘿嘿一笑，把背包收下，又从赵森的尸体上翻出赵森的背包，这里面却没有多少之前东西，只是有几张丹方而已。可丹方他怎么能看得上？长胜随手毁掉赵森的丹方，骑马快速离开，返回丰都城。他必须在罗家拍卖丹药之前赶回去，不知道家里现在怎么样了。长胜双腿用力一夹马腹，催促着胯下的牲口加速奔跑。丰都城常家会议大厅外，四个手持钢刀、肃立门外的劲装汉子一脸的肃穆。大厅内，长前一高坐在家主之位上，看着左右两边四个长老，脸色阴沉。族长，咱们丰都城四大家族里面，我们常家和罗家都是靠炼丹卖丹药起家，而我们常家的先辈更是一直稳压罗家一头。可自从您当了这个族长之后，咱们常家却开始慢慢没落下来了。罗家已经跟我们平起平坐了，甚至最近几年来，罗家的风头几乎都要压过我们了。下方大长老首先打破沉默的气氛，开口说话。长前一听着大长老的话，脸上变得越加铁青。大长老这简直就是胡说八道！什么常家一直稳压对方一头，胡扯！罗家才是丰都城的原住民。说起来，常家属于丰都城的外来户，虽然后来也渐渐站稳脚跟，并且发展成为丰都城的四大家族之一，可确确实实一直被罗家压一头。自从他当上族长后，常家才渐渐有了跟罗家平起平坐之势。这大长老简直就是颠倒黑白！哼，我先暂且不说话，让他们说吧，看着他们还能说些什么。二长老看着不说话的常前义，也跟着大长老站了起来。只是常前义说道：“大长老说的没错，而且说的太好听了。我们现在不是被罗家压一头的问题，而是到了家族生死存亡的关键时刻，罗家就要参加拍卖会了。等到拍卖会一结束，罗家的凝气丹打响名气，以后他们的凝气丹肯定会源源不断的炼制出来。罗家有了凝气丹这个招牌，以后别人买别的丹药。”就算我们常家的丹药跟罗家的丹药一样价格，一样的质量，别人也肯定会选择罗家。那时候可就再也没有我们常家的存活之地了。没错，二长老说的对，族长，我们已经向你提过多次意见，不要再让方贤云炼制凝气丹，可你偏偏不听。尤其是十来天前，方贤云得到了炼丹的配方，可你看他到头来不还是没有炼成丹药吗？还白白浪费了我们常家的资源。这些年来，他为了炼制凝气丹，浪费了我们常家多少钱财？如果请别人来，我们早炼出凝气丹了。好了，三位长老，先不要说这个问题了。当下的问题是怎么解决罗家拍卖的事？四长老站出来，看着常前义说道：“族长，不知你有没有办法结局这个问题？如果没有的话，我们长老会客室要收回你的族长权利，任命一个新的族长了。”
你当族长这么多年来，家族一直也没有大的发展，他们竟然想夺权！”长前一盯着下方四个都已经站立起来的长老，心中震怒非常。不是自己不想交权，而是这四个家伙的为人实在太差。他们现在还只是长老，就是不是的，贪污家族中的公款，自己只是碍于情面没有揭穿他们。如果让他们当太上族长，任命一个傀儡族长，那么这个家族就完蛋了。四个长老眼看常前义竟然一言不发，四人对视一眼，同时向前踏出一步，喝道：“常前义，族长的位子，你是让还是不让？”这四个老家伙，这是逼我！常前义看着步步紧逼的四人，终于忍不住抬手一拍椅子的扶手，直接把扶手震碎，站立而起，体内先天真气勃然而出。啊！先天真气！四个长老惊呼一声，不自觉的后退一步，心中充满惊骇。常前义不是升华巅峰吗？什么时候踏入先天境了？他这是要动武吗？先天境高手，如果先杀他们，跟杀死一只蚂蚁没什么区别。不行，不能让他看出自己等人怕了。大惊之下，四人强作镇定，厉声喊道：“常前义，你想干什么？对长老对手吗？”一时间，整个大堂安静的吓人。四个长老色厉内荏的看着常前义，听着自己体内清晰的心跳声，咚咚咚，吱嘎。突然，安静的房间中，一声开门声传出，大厅的木门被人从外面推了开来，接着露出一个熟悉的脑袋。常胜双手推开木门。看着大厅里的众人，脸上挂着又吃又憨的笑容，猛地裂开嘴巴：“我回来了，小胜。”常前义看着推门而入的长胜，勃发而出的先天真气陡然收回体内，脸上露出一丝笑意。长胜终于安然回来了。常前义把先天真气收回，四个长老立刻感到身体一松，再也没有了之前感觉到的强烈压迫感觉，一个个瞬间恢复之前的逼人气势。长胜，你怎么进来了？谁让你进来的？我们跟族长讨论家族大事，你哪里有资格来这里？大长老指着长胜。劈头盖脸的说道：“长胜这个傻子，除了在家里白吃白喝，就会惹是生非，对家族一点贡献也没有。他看长胜不顺眼很久了。”长胜脸上痴憨的笑容瞬间消失，他神色中露出几丝迷茫。过了一会，他才伸出手指着大长老，冲长前义问道：“他是不是骂我？”此话一出，长前义顿时大惊。长胜这问话，他再熟悉不过了。只要他回答一声是，长胜就要动手打人了。现在他正被这些长老们刁难，可不能再让长胜打人惹是生非。想着。常前义一个箭步冲到常胜面前，拉住常胜说道：“胜儿，他没有骂你，我在跟长老们讨论事情，你先回去找你缥缈师姐，这样就让他离开吗？”二长老大步向前一迈，厉声喝道：“我们四个长老和族长开会，如果别人都跟常胜一样不等通报就硬闯进来，家族的规矩何在？族长，别说是常胜，就算是你违反了规矩，也要受到家规的惩罚。”“对，没错，必须要惩罚常胜，还有门外的两个护卫。”“我早已吩咐，我们四个人要和族长研讨家族大事。”不准任何人进入，我的话你们都当耳旁风了。三长老严厉的目光落到向门口的两个护卫扫去，那两个护卫都是常前义的心腹，借着这个由头也要一并收拾了。门口两人对视一眼，感觉自己真是冤枉至极。三长老真是站着说话不腰疼，拦他们能拦得住吗？也不看看闯进来的人是谁，那可是常胜，常胜才不会听你说话，他也听不懂，他想进来就一定要进来，硬拦就动手打人，他们可不敢跟常胜少爷动手。三位长。你们就不要为难常前义了，想来他也不会惩罚常胜，而且他也马上没有惩罚常胜的资格了。对，家族现在面对如此窘境，他这个族长脱不了干系。大长老转头又看向常前义，语气咄咄逼人道：“常前义，快交出族长之位！既然你不能带着家族走出困境，那么就由我们选别人带领家族。至于常胜，他就由我们长老会来处置。他们这是要夺族长之位。”常胜听到四长老这话，心底大震。他知道家族的四个长老一直不满叔叔常前义。没想到现在这四个人竟然明着来争夺族长之位了。叔叔对我那么好，怎么能让他们这四个老家伙夺取族长的位子？而且你们夺取族长之位，我怎么打造盛世？必须好好教训教训他们，给他们点颜色看看。长胜往后退了一步，揪住门口的一个护卫，非常不理解的问道：“喂，你告诉我，处置是什么意思？看，连处置的意思都不知道，这样的傻子怎么能当我们常家的少爷就罢了？有些人还把他当成宝供着，任由他到处在外面闲逛，这简直就是给我们常家丢人。”人家会怎么说？看看常家的少爷是个傻子，他们常家的人都是傻子吧？大长老听到常胜的话，转头指着常胜的头，破口就骂。他看到常胜就来气，原来没有理由教育常胜，跟一个傻子计较也是一个很丢人的事。可今天正好借傻子的事，再打压常前义一把。听着大长老的话，常胜心中一乐，正想找个理由揍他们，他自己就送上门来了。这样的机会怎么能错过？不过这次可不能被叔叔拦住。常胜想着，突然一步冲出去。只一眨眼的功夫，便已经到了大长老身边，直接一拳砸下。老乌龟，你骂我！长胜一声怒骂落下，大长老也随之扑通一声倒在地上，他的整个左脸瞬间高高肿了起来，一阵火辣辣的刺痛沿着神经传入大脑
，还没反应过来发生了什么时，被打得模糊的视线中，一只沾满了各种泥土、无比漆黑肮脏的鞋底从上空落了下来。长胜控制着自己的力道，一拳打倒大长老，立刻就是一脚踹了上去。缥缈师姐告诉过我，傻子就是骂人，让你骂我，踹死你！长胜说着，又是一脚踹了上去。长胜一点先兆也没有，就突然动手打人。直到这时候，众人才反应过来，纷纷开口大喊：“长胜，你敢动手？混账，住手！善儿，快停手！”长前一大喝一声，一步冲到长胜面前，就要拉住长胜。虽然看到大长老被长胜打，他心里也非常爽快，可不顾那是为长胜还是家族着想，他都必须制止长胜。眼看就要抓住长胜，突然，长胜的身子怪异的一扭动，一下躲开长前一抓来的手，瞬间冲到像刚才喊混账的四长老面前，一拳把四长老打倒在地，抬腿踩在他的胸口上，大声说道：“缥缈师姐也跟我说过，混账也是骂人的话，我也踹死你。”这时，长前一终于再次冲到长胜面前，一把拉住长胜。感受到身子被人从后面拉住，长胜非常不满的使劲晃动起了身子，口中大叫着：“放开我，我要踹死他！”不行，胜儿住手，他和我们是一家人。长前一感受到身前长胜挣扎的力道，一边喊着，一边加大力量，使劲拉着长胜。死！一声碎布被扯开的声音从两人中间响起，两人拉扯间，一不小心撕碎了长胜背上的包袱，哗啦啦啦，一颗颗圆珠一般浑圆的丹药从破开的包袱中掉落出来，落到地上，发出一串细小的响声。突如其来的变化让所有人的目光不自觉地落到地上。当他们看清地上的东西后，顿时像是被施了定身法一样，保持刚才的动作，一动不动地看着滚落一定的丹药。过了许久，二长老突然伸出手，使劲揉了揉自己的眼睛，再三确认自己没有看错后，他倒吸一口凉气，惊声尖叫道：“这，这是凝气丹，好像是的。”三长老蹲下身子，颤颤巍巍地伸出手，抓向散落地面的丹药。就在他的手就要落到丹药上的时候，一声大喝传了过来：“不准碰我的东西！”猛然听到大喝，三长老身子顿时被吓得顿了一下，紧接着他想也不想的继续抓向丹药，抓到了，我抓到凝气丹了。三长老感受到手掌上传来的丹药特有圆滑感，心中惊喜刚刚升起，突然手掌上就传来一阵剧痛，一只脚狠狠的落在他的手腕处，咔嚓一声脆响，手腕瞬间被踩断，手掌自动松开，刚刚抓到的丹药再次从地上滚动起来，不准动我的东西，不然打死你！长胜一脸警惕的望向几个长老，他虽然不在乎这些丹药。但是绝对不会让这些让他厌恶的长老把丹药拿去。二长老和看到躺在地上哀嚎的三长老，他立刻一个机灵，从地上站了起来。显然，这个傻子也知道那是宝贝，非常的在乎这些丹药，还是不要招惹这个傻子好。不过，这得多少丹药啊？长胜一个傻子，他从哪弄来这么多丹药？这里面可是有不少一阶丹药。二长老看着地上密密麻麻的丹药，有凝气丹，还有一些别的丹药，少数也有二三百颗了。二长老看着地上的丹药，舔了舔嘴唇，看向长胜，开口问道。长胜，这些丹药你从哪里弄来的？不告诉你。长前翼像是一个赌气的小孩，一扭头看向一边。长前翼这时也反应过来了，胜儿是跟着白胡子仙人一块出去的。上次的四十九颗绝品灵气丹也是白胡子仙人望丹居士炼制的，那么这次的丹药显然也是望丹居士炼制的。只是没想到这次竟然有这么多丹药。不过望丹居士的存在还是越少人知道越好。长前翼刚刚想到这，一旁长胜不等几人说话，又开口了。不过我能告诉叔叔。这些丹药都是白胡子老爷爷给我炼的，他还专门给方阿姨和缥缈师姐还有叔叔炼了丹药。长胜一脸炫耀的向长前一说完，突然想到什么，一拍脑袋说道：“对了，白胡子老爷爷还专门给小松棍准备一颗丹药。”“什么？白胡子老爷爷？那是谁？”“给长家炼丹药不说，还专门给长前一和方闲云几人炼制，甚至就连小松棍都有。”几个长老听到长胜的话，完成震惊了。这个白胡子老爷爷到底是什么人？看起来还跟长胜很熟的样子。哦，我想起来了，白胡子老爷爷说了。这些丹药不能让别人看见。长胜突然又想起了什么，跑过去抓住二长老的一个腿，使劲一拽，把二长老拽倒在地上，抓着他的腿就往外拖，一边拖一边说道：“我不准你们看我的丹药，快点走！”二长老一条腿被长胜抓着，整个脚朝上，头朝下，被人拖在地上往外跑着，肺都要被气炸了。他堂堂长家的二长老，何时被别人这样对待过？长胜，你快放了我吧！我是你九爷爷！二长老悲惨的哀求着，让长胜放下他。可不管他怎么喊，长胜就是不松手，一直拖着。他向门外走去，无奈他只能转头冲长前一喊道：“长前一，快让长生放开我！我是家族的长老，你身为族长，看到我被人这样对待，你还不赶快出手？”哦，这个时候你又承认我是族长了？长前一冷笑一声，扭头望向另外一侧，装作没有听到二长老的话。刚开始没看到丹药的时候，他自己的族长地位又有,有些危险，他怕长生打了长老，到时候自己也保不住长生，所以才拦住长生。可现在有了这些丹药，长老们拿什么弹劾他？或许在往日，他一定不会让长胜这样对待长老。可是今天，这几个长老实在太过分了
，竟然硬逼他让位，实在让他都恼怒的想要动手。可他是一个族长，不能轻易动手。那么让长胜教训这几个长老一顿，让他们收敛收敛也是好的。长胜一路把二长老拖到门口，拽着二长老像是扔一堆垃圾一样，一下把二长老扔向外面花园假山旁的水池。扑通！长胜看到二长老落入水池，溅起一道道水花，顿时拍着巴掌，兴奋的跳了起来。哈哈，太好了，打中了！再找一个试试的，再找一个试试。他把自己几人都当玩具了。房间中剩下的三个长老听到长胜的话，身上顿时冒出一片冷汗。他们可是长老，如果都被长胜那样整了，传出去以后还有何威信？几个长老不等长胜走回来，一个个立刻冲向门外。长前一百名了，不想帮他们，他们不跑，难道真的要让长胜拖着扔出去？看着一个个狼狈逃窜的长老，长胜心中哈哈大笑起来。这样的恶人就需要用恶人的方法来治他们。长前一等几个人离开，立刻向门外吩咐道：“去，把方克钦和缥缈还有郭颂师请来。”说完，长前一立刻把房门关上，转头望向长胜，突然想到一个非常严重的问题，脸上瞬间凝重起来，问道：“胜儿，这些丹药是白胡子老爷爷送给你的，不会是你偷的吧？”“不是啊。”长胜把身进怀中，摸索了半天，拿出他早就准备好的，故意弄得皱皱巴巴的纸，说道：“白胡子老爷爷说让我把这个给你。”“哦。”望丹居士又有信件给我看。长前一接过皱得不成样子的纸，小心翼翼的摆平，这才望了过去。无以知长家之忧。念如等待长胜，亦如己出，特令长胜之师兄炼几炉丹药，由长胜带回给你等，以己儿等燃眉之急。望丹居士留，原来这不是望丹居士炼制的丹药，而是望丹居士另外一个徒弟炼制的。他一个徒弟都能在这几天内炼制出这么多丹药，其中还有上品丹药和中品丹药，这炼丹居士的炼丹术要高到何等地步？长前一小心翼翼地捡起地上的丹药来，这些丹药总共有三种，其中一种是凝气丹，还有一种他认的是罗家最有名的大力丸，还有一种他不认识的丹药。幸亏房间铺着干净的地毯，这些丹药以至于被沾染的太脏，要弄干净还是很容易的，不然就麻烦了。常前义一边捡着地上的丹药，一边扭头向长胜问道：“胜，这几天你都跟白胡子老爷爷干什么去了？跟白胡子老爷爷练武？”长胜也学常前义的样子，一边蹲在地上捡丹药，一边开口说道：“那个白胡子老爷爷坏死了，胜儿想要玩，他不让，非得让我练武。可是我跟着学了，他又说我是乱打。这么说，胜儿，你跟着白胡子老爷爷练武没练成？”常前义心中一暗，望丹居士那等仙人传授的武艺一定是高等的绝学，可长胜竟然没有学会，实在太可惜了。长胜听到常前义的话，本来因为简单药觉得很有意思的脸立刻鼓了起来，不满的嚷嚷道：“谁说我没学会？白胡子老爷爷后来教我的功夫就让我乱打，他还夸我乱打的好呢。”常前义看着长胜抬着头，一脸得意的样子，心中惊愕：乱打功夫，还有这样的武技？正想着，突然一阵敲门声传了进来，门外方闲云、缥缈。郭凤同时来到，方闲云已迈入房中，一眼看到被长胜和长前义捡起来摆在桌子上的丹药，顿时他两眼放光，也不跟长胜和长前义说话，一个箭步就冲到桌子前，举起一颗颗丹药看了起来。中品凝气丹，还有上品的凝气丹，还有这是大力丸，不过看起来跟王家的大力丸不一样，似乎这大力丸的要好一些。方闲云拿起一颗大力丸左右看了看，再看桌子上的大力丸不少的样子，他也不跟众人说话，一口就吞了下去，闭上眼睛挥舞了一下手臂，感受着体内力量的增长。他忍不住就惊呼出声：“这大力丸果然不同，它能提升二百斤的力量。”“什么？二百斤？”听到方闲云的话，常前义也跟着惊呼一声：“大力丸并不是多么好的丹药，甚至对他和方闲云还有长胜来说，大力丸根本就没有价值。可是对引气劲和断体劲的人来说，大力丸的作用是十分明显的。在整个丰都城，甚至包括周围的几个县城，所有的丹药中卖的最多的就是大力丸，而罗家就是这附近唯一一家卖大力丸的。罗家单单凭借大力丸的生意，就可以日进斗金。”可他们卖的大力丸只能增加100斤的力量，可眼前的大力丸却能增加200斤的力量。如果常家能大量出售大力丸，那么对罗家的大力丸将会没有一点市场。常前义深邃双目陡然绽放出惊人的神采。虽然上次方闲云得到炼制凝气丹的药材后，一直都没有炼制出凝气丹，但他对方闲云一直没有失去信心。闲云，你能通过这大力丸研究出它的配方，然后制造出大力丸吗？常前义看着没有杂质的丹药，满是期待。他知道有些炼丹师炼制出丹药后，都喜欢做一些其他工作。在不影响丹药药性的情况下，加一些乱七八糟的杂质，甚至有些厉害的炼丹师会加上禁制，以防止别人通过购买丹药研究出配方。可这颗大力丸丹药并没有杂质。方闲云迎着长前义满是期待的目光，无奈的摇了摇头，满是敬佩的说道：“你也知道，想通过丹药看出丹药都是由哪些药材配成的，只要观察丹药外残留的一些杂质的痕迹。可是这些丹药，就算是不入流的丹药，里面也是一点杂质也没有，这根本就没法研究。”原来这样，长前义叹了口气，他还是太贪心了。这时，一旁又传来了方闲云的惊呼：“咦，喜会丹，这可是好东西！”方闲云从桌子上拿出两颗看起来差不多的丹药。
，转身看着众人，大声向介绍道：“这喜会丹可是我们都能用得上的好东西，大凡修炼之人，体内或多或少都有些杂质，而这喜会丹就是去除体内杂质的丹药。而且这里有两种喜会丹，两种。”众人不解。方闲云看着除了呆呆傻傻的长胜外，另外几张迷惑的脸，继续解释道：“喜会丹虽然可以洗去体内杂质，但也有个限量。”一般喜会丹，比如我右手上的这颗，如果一个人体内的杂质已经非常少了，那么再服用这种喜会丹就没有作用了。说着，方闲云又举起左手说道：“但是我左手上的这喜会丹，却是属于完完全全可以去除体内所有杂质的喜会丹，还有这么神奇的丹药。”听到方闲云的介绍，众人哗然。就是没有修炼的小宋棍郭凤，他都知道，如果体内没有一点杂质，对一个人来说多么的重要。族长，这两种喜会丹，我建议我左手中的这种，我们要自己留下；右手中的这种，却可以卖出去。方闲云认真的说完自己的见解，这时他才反应过来，长胜回来了。还有这些丹药哪里来的？族长，这些丹药，丹药是事儿从他师傅那带回来的。常前义一指长胜，说道：“事儿之前说，他师傅还专门给我们炼制了丹药，应该就是那种珍贵的喜会丹。”哈哈，不对，不对，叔叔你说的不对。常前义的话刚刚落下，长胜突然从一旁跳出来，一步就跳到方闲云和郭凤面前，献宝似的从怀中拿出两颗丹药来，这些才。是白胡子老爷爷专门给你们准备的。长胜一手一颗丹药向两人递去，这是传承丹。方闲云一眼看出丹药的来历，传承丹还是长胜那位炼丹大师的师傅给他的，他是个炼丹师，那么专门给他的丹药就是。想到这，方闲云嘴巴一张，一口遁掉丹药，顿时一段段关于炼药的记忆涌入脑中，关于药材药性的记载，怎么控制火焰的温度，还有以种种不同的丹方。果然是炼丹术。不过片刻后，方闲云惊呼一声，举起双手，向着门外的方向虔诚无比的一拜。他要拜谢从未见过的那位长盛的师傅，在整个天元神州大陆，哪位炼丹师不把他们的丹方当做最宝贵的东西存起来？就是他们的徒弟，想要得到师傅的丹方，也要经过无数考验。可是那位大师竟然毫无所求地传授他炼丹术，而且还传授了很多其他的药材知识，简直太神奇了！原来炼丹还可以这个样子，竟然能保证让我炼成中品名气丹。原来很多药材的药性并没有被人认全。方闲云激动地消化着脑海中的炼丹知识，另一边，同样吃下传承丹的小宋棍郭凤豁然睁开双眼。他的脸上看不出一点表情的变化，依旧像往日那般挂着一副淡淡的自信、儒雅的笑意。可他止不住颤抖的身体，出卖了他此时的心情变化。竟然是三大圣人中欧影之所著的《如修仙法》，浩然正气歌。史书记载中，一百年前曾经有一本欧影之的徒弟白一言所著的《如修仙法》流传而出。当时为了争夺这本仙法，酿成了大齐王朝近三百年内最大的一场大儒斗争，无数大儒死在那场斗争中。而那本白一言所著的书，也是大齐王朝内。唯一一本存留的欧影之徒子辈所著的《如修仙法》，据了解，其他的《如修仙法》最好的也是欧影之的徒孙辈所著的，而我这本竟然是欧影之亲笔所著。如果把这本浩然正气歌拿出去，恐怖只是大齐王朝，就是整个天元神州大陆上的如修都要使尽浑身解数，拿出百般手段争夺这本书。可我就这样白白得到这本书了。郭凤望向长胜，那位送他书的人是长胜的师傅，都是因为长胜他才能得到这本书。五年前，在我跟父亲最困难的时候，你帮助了我。五年后。你又让我得到所有读书人都梦寐以求的如修法门，这恩情，我郭凤定一生不忘。在方闲云和郭凤吸收传承丹中的记忆，思考将来的同时，常前义终于把所有的丹药重新收好，放入一个个透明的瓶子中。转头看方闲云恢复正常，立刻急切的开口问道：“闲云，你刚才喊了一声是炼丹术，长盛的师傅真的是传的你炼丹术？里面都有什么丹方？凝气丹、大力丸、喜会丹，这三种都有，还有一种帮助断体境、突破到升华境的筑基丹，还有一种驯兽丹。反正我现在能看到的丹方有十种。”还有一些丹方，我虽然接受了记忆传承，但无法看到，应该是我炼丹的实力不够。等实力够了，自然就能看了。方闲云激动地解释一声，急切对长前义说道：“族长，这次有了大师的丹方，凝气丹的炼制一定可以成功，请赶快给我准备药材。”放心，家族一定会给你准备最好的药材。不过不是现在。长前义抬头向外面望去，心中豪气万丈。有了这些丹药，方闲云还得到了丹方，以后家族可以源源不断地炼制丹药。他还会怕罗家？闲云，先跟我们一起去看一场好戏，等回来你再炼丹也不迟。长前一嘴角露出一丝冷笑，对众人说道：“他罗家不是要在今天拍卖吗？那么我们常家怎么能不去？走，跟我一起去拍卖行。丰都城四大家族，常家和罗家是做丹药生意，而李家则是经营珠宝生意和拍卖行。丰都城最大的拍卖行就是李家的拍卖行。罗家之前举行的小型拍卖行就是跟李家合作的，而这次罗家更是早早放出风声，要在李家的这次大型拍卖会上拍卖丰都城一直没有卖过的凝气丹。长盛和缥缈、方闲云还有郭凤一起跟在长前一身后。”一行五人走到李家拍卖行门外，刚要往里面走，长盛突然看到对面一个面貌和他曾经揍过的罗静有几分相像，但是脸上却挂满了罗静没有的阴狠之色的中年男子，迎着他们就走了过来。哎呀，这不是常家的家主常前义吗？
，我刚才还跟朋友打赌说，今天你不会来，没想到竟然来了。常家主，你这一来可害得我输了一万两银子。不过无所谓了，我罗家有的是钱。和罗静有几分相像的中年男子拦在常前义面前，肆无忌惮的在常家五人面前扫视了一眼，瘪瘪嘴，怪里怪气道：“常家主，怎么你堂堂一个家主出门都带着这种人？两个女人，一个憨人，一个小孩，你常家已经穷得买不起正常的下人了吗？如果是，你说一声。”念在你我相识多年的份上，我罗军爸怎么会不帮一把？你们说对吗？男子最后一句话是转头向他身后的跟班问的。他一声话刚刚落下，身后立刻响起一片认同声，声音中还夹杂着阵阵怪笑。原来这个家伙就是罗家的家主。长胜站在长前一身后，看着一脸春风得意的罗军爸，心中恍然明白，当日在本草堂为何罗静会那么嚣张，有如此嚣张的爹，当儿子也嚣张才正常。长前一脸色不变，丝毫不因为罗军爸的话而生气，跟一个即将失败的人生气根本没有必要。罗军爸，你还是好好考虑考虑自己吧。常前义淡淡的说完一句，领着长胜几人走入拍卖行。常前义这样就走了。虽然他一向低调，但是也不能这样吧。他可是常家的家主。拍卖行的门口，目睹常前义和罗军爸短暂交锋的几人看到常前义如此离开，顿时小声讨论起来：“你们懂什么？没看到吗？今天的拍卖会，咱们丰都城多有有头有脸的人都来了。他们今天齐聚拍卖行，就是为了罗家将要拍卖的名气单。没错，不止如此，大家肯定都看到了很多生面孔。”我告诉你们，那些人是附近的几个县城里的有钱有势的人物，他们今天也是冲着罗家的拍卖单来的。罗家可是十几天前就发动了他们家族的一切力量，为他们这次拍卖的宁契丹做宣传了。只要等拍卖会议结束，成功拍卖宁契丹的罗家就能轻易压倒常家，常家还能怎样？面对罗家，他们只能忍气吞声了。是啊，常家这次是要完蛋了。据我所知，好多常家最繁华的那条街坊上的商户都开始准备搬出去了，而罗家的街坊上店铺的租价却不断升高，这样还是有不少人在联系罗家，想要搬过去租房子。估计用不了多久，我们丰都城就变成三大家族，而不是四大家族了。李家拍卖行内宽敞明亮的房间中，李家家主李玉看着桌子上的丹药，问道：“常家主，这些丹药你全部要在我们拍卖行拍卖？”声音中带着掩饰不住的激动。他实在没想到，常家家主常前义突然来到拍卖行找到他，然后拿出了宁契丹，有中品的，更有上品的。常前义笑着点了点头，说道：“自然，我把丹药带来就是要在贵拍卖行拍卖，但是我有一个条件。”常前义伸出一个手指。说道：“我知道罗家要在你们拍卖行拍卖三颗下品名气丹，还要拍卖一颗中品名气丹。我的条件就是，我的中品名气丹要在罗家之前拍卖，上品名气丹要在罗家之后拍卖。”长前义附在李玉耳边轻声说出自己的条件，这这恐怕不太好吧？李玉语气中带着几分犹豫。长前义提出的条件实在太狠了，他一旦做了，那可就把罗家的死了。虽然长前义答应在他的拍卖行拍卖，但是这些拍卖品的价值还不能让他下定决心往死里得罪罗家。感觉到李玉的犹豫，长前义心中一笑。再加一把火，说道：“以后我常家每个月只会出售一颗上品名气丹，这宁气丹我都会选择在你的拍卖行拍卖，每个月一颗。”李玉双眼陡然爆射出一阵金光：“好，我同意你的条件，那么合作愉快。”长前一把三颗中品名气丹和一颗上品名气丹留下，转身走出房间，走到拍卖场三楼的一间房中。长前一走入房间不久，拍卖会很快开始。长胜坐在房中，看着楼下圆台中不断拿出的一件件拍卖品，长长打了个哈欠。李家的这个拍卖会的拍卖品，比起天灵盟成泰拍卖行所拍卖的东西，档次整体低了近一倍，实在很难挺起兴趣。也不知道一共拍卖了多少件物品之后，圆台上随着穿着性感的女拍卖师走下圆台，李家的家主李玉走了上去，下面顿时喧哗升起。李玉登场了，重头戏来了，下面就是拍卖下品凝气丹了吧？我大老远的从海兰城跑来，就是为了这凝气丹，赶快开始吧！要拍卖下品凝气丹了，为了这颗凝气丹，老子可是变卖了十处房产，这次一定还要买下来。听着下面传来的阵阵喧哗声，罗军霸望着对面的房间，脸上露出无比的得意。听听，所有人都在议论，期待我罗家的凝气丹。你们说常前义他来这里干什么？来听这些话会气他自己吗？哈哈，家主，我记得常前义是带着常家那对母女来的，或许他是想把那对母女献给你，以求和解的。对，应该是这样。家主，那缥缈自然是给你的。至于方闲云嘛，家主您对那么大年纪的不感兴趣，不如赏给我们如何？一时间，房间中充满了污言秽语，直到拍卖台上。李玉的声音响起，房中才渐渐安静了下来。李玉站在拍卖台上，小心翼翼地从一个圆形玉盘上拿起一透明的瓶子，举到半空，高声说道：“下面拍卖的将是凝气丹，中品凝气丹。”“什么？中品？”突然听到楼下传来的声音，罗军霸豁然从椅子上站起，沉声向一旁问道：“我没有听错吧？是中品凝气丹，不是下品？应该没有。”小人听着也是中品。混蛋！这个李玉搞什么？他难道不知道先拍卖中品丹药，后面的下品丹药就不好拍卖了？而且没有下品丹药的铺垫，中品丹药的价钱也不见得能卖上去。他难道疯了不成？
。罗军霸望着楼下的李玉，满脸的愤怒与不解。不只是他不解，整个拍卖场所有冲着凝气丹而来的人都是一脸的不解。李玉面对不解的重任，缓缓伸出三根手指头，说道：“这次将拍卖三颗中品凝气丹。三颗，不是说只有一颗中品凝气丹吗？”李玉的话再次让拍卖场内除长前一几人外的所有人都感到一阵发晕，直到李玉说出下一句话。这三颗中品凝气丹是由常家提供，常家，常前义，没听说常家有凝气丹啊？不是只有罗家才有凝气丹吗？怎么会是常家？他们怎么可能有人练出凝气丹？这不可能，不可能！罗军霸一掌把身边的椅子排成粉末，看着身边一个个呆若木鸡的手下，顿时气不打一处来，都傻愣着干什么？还不去调查，看常家的凝气丹从哪里来的？楼上折腾的厉害，楼下李玉重新把盛着凝气丹的瓶子放到玉盘上，开口说道。这三颗中品凝气丹将分开单独拍卖，每一颗的低价是七万两银子，每次加价不得低于一千两银子。现在第一颗中品凝气丹竞拍开始，七万一千两银子。李玉的声音刚落，立刻有人出口报价，七万二千两银子。加价的声音随即响起，七万四千两银子。第一颗中品凝气丹刚一拍卖，价格就不断翻升起来。不过一会时间，价格已经突破了八万，而且还没有一点停止的迹象。八万三千两，八万四千两，九万一千两，九万一千两。有没有人出更高的价格？九万一千两成交。第二颗中品凝气丹，九万两千两成交。第三颗中品凝气丹，九万四千两成交。李玉等三颗中品凝气丹全部成交，抬头不着痕迹的望了三楼长前一所在的房间一眼，抬手从一旁的桌子上又举起了一个瓷瓶，开口说道：“这三颗中品凝气丹全部是由常家提供，常家的凝气丹需要五日后才正式开始出售，但是他们却有另外一种丹药，从明日起就正式出售，就是我手中的大力丸。大力丸，常家也会炼制大力丸了。”常家这是摆明了要抢罗家的生意了，这下罗家麻烦了，而且人家常家以后还会大量出售凝气丹。三楼房间中，罗军霸不停摔打着房中能看到的一切东西，彻底进入暴怒。李玉这是和常前义传统好，一起阴了他一把，公然在拍卖会上宣布常家也要卖大力丸，这不是摆明了抢他罗家生意吗？不知道常家给力李玉什么好处，竟然能打动李玉，让他如此卖命的帮常家。不过，你们真以为我罗家就这么容易被打败？我罗家的大力丸已经卖了十几年了。看看顾客是来卖我罗家的老字号大力丸，还是去买你常家的大力丸？罗天霸望着楼下的李玉，目光露出阴狠的神色。李玉似乎是感觉到了后背灼灼的目光，抬头望身后罗军霸所在的房间看了一眼，最近不屑的一瞥，罗家还想对付他？做梦吧！今天之后，罗家就要自顾不暇了。那大力丸可不是一般的大力丸。李玉指着瓶中的大力丸，高声说道：“大家都知道，普通的大力丸可以短时间内提升一个人一百斤的力量，但是我手中的大力丸却可以提升二百斤的力量。二百斤。”如果是真的话，那么谁还会买罗家的大力丸？一百斤和二百斤，就是一百斤的大力丸再便宜。傻子也知道选哪一种大力丸了。我看这次要惨的不是常家，是罗家才对。不行，我不能继续在拍卖场了，我要赶快回家，吩咐去常家的街坊那买个店面。李玉听着众人的议论，顿了顿，等声音小些后，开口继续说道：“我手中的瓶子里，每瓶都有三颗这样的大力丸。常家主特意交代我，无论是谁拍的凝气丹，他都无偿赠送对方一瓶这样的大力丸。另外，本人也在透露一条消息。”这次拍卖会，本拍卖场的压轴拍卖品是一颗上品凝气丹，也是由常家提供。好了，废话说了不少，下面开始新一轮的拍卖。拍卖品是下品凝气丹，起价两万两银子。现在拍卖开始。李玉一声落下，下面顿时充满沸沸扬扬的声音，却没有一个人喊价。有了中品凝气丹，谁买下品的呀？要知道，服用丹药突破，如果不成功，是要降低境界的。有高品的丹药，自然都买高品的，谁还买低品的？除非没钱。就是。今天来到这里，想要买凝气丹的人没有缺钱的。下品凝气丹只是可以加快修炼速度，能帮助升华境巅峰，踏入先天境。可中品凝气丹除了增加修炼速度外，更有一成几率让服用的人修炼后突破。甚至眼下还有上品的凝气丹，那可是有三成几率让人突破的。别说下品凝气丹了，就是后面的中品凝气丹，也不见得有人会买。中品凝气丹我还是会买的，但是我要买常家的。常家的炼丹师都能炼出上品凝气丹来，那么即使同样是中品凝气丹，想来也要比罗家的好。一样是中品，我自然买常家的。罗军霸双手拳头紧握，手背上青筋根根暴起，指甲甚至都把手掌划破，仍不自知。对面的房间内，常胜听着楼下的讨论声，脸上挂着痴痴的笑容，偷偷瞄了嘴角裂开后，一点也不比他显得小的常前义。看着周围众人脸上的笑容，心中跟着笑了起来。他的一番苦心没有白费。趁着众人关注拍卖的时刻，常胜偷偷运转了一下盛世仙法，仙法刚一运行，顿时他感到一丝不同。在拍卖之前。常家的气势已经进入颓势，甚至向着乱世进发。可现在颓势明显转为了治世，而且更有一股股人气源源不断的涌入。人气没有人气，哪来的盛世？看来我的第一步计划
，打造一条盛世街坊已经完成一步了。长盛心中欣喜，跳着蹦到窗口边，望向楼下。由于没有人出价，所以罗家的下品中品名气单暂停拍卖，下面进行新的拍卖。常家的上品名气单，李玉收回罗家的下品和中品名气单，拿出另外一个瓷瓶，向大家展示了上品名气单，开口说道：“上品名气单低价十万两银子，每次加价不得少于两千两银子。现在竞拍开始，上品名气单终于登场。”一时间，整个拍卖场达到了关键时刻，十万四千两银子，十万六千两银子，十一万两银子，十八万两银子，三十九万两银子。常前一听着不绝于耳的报价，不由喜上眉梢。开始还是几千两、几千两的加价，现在直接演变成了几万、几万的加，而且没有一点减弱的趋势。四十万两银子，四十一万两，五十万两银子。突然，三楼的一间客房喊出惊人的价格，是四大家族里面最神秘的墨家。四大家族的常家和李家，一个出售丹药，一个是拍卖行，他们都不会出手。罗家更不同说了，打死罗军霸，他也不会买常家的丹药。剩下一个墨家突然出手，看来这丹药是墨家的了。墨家，长盛耳朵微微一动，在丰都城住了这么久了，墨家他也是知道的。这个墨家从来不跟别的家族争斗，比常家都要低调。反正丹药卖出去就行，不管是谁买的，跟我都没关系。长盛站在窗口，痴傻的目光在楼下扫来扫去，很是无聊的开口说道：“叔叔，拍卖会什么时候完啊？”一点意思也没有，这就要结束了。常前义的声音刚落下，楼下李玉举高声宣布道：“五十万两银子，恭喜莫组长得到这颗上品名气丹。下面将拍卖本次拍卖会的最后一件拍卖品。”什么？这上品名气丹还不是最后一件拍卖品？拍卖场内所有人都呆了一下，还是什么能比上品名气丹更珍贵的？李玉向下面一打手势，立刻一个拍卖场的伙计双手抱着一个足有两尺长、正面覆盖着透明玻璃的长方形木盒走上拍卖台。透过透明的玻璃，可以清楚地看到木盒里所装的东西：半盒泉水，一根蜷缩起来的像藤条一样的树枝，树枝的树皮已经掉落一部分，露出一片片清白；枝干上长着一片片扇形的树叶，其中近一半已露出枯黄色，而每片树叶都有六个分叉，把树叶分成了七半。断了的树枝，只是什么灵树的断枝？看样子，这断枝也快要死了吧？你们谁能认出这段枝？我是从没见过这种树枝。李玉听着下面的阵阵不解声，把盛放树枝的木盒摆到前面的台子上。开口说道：“我也不知道这是什么树的断枝。自从得到这颗断枝后，我们拍卖行寻遍了丰都城及附近几个县城的奇侠异士、炼丹大师，还有金轮大家，可无一人能认出这截断枝的来历。”李玉声音刚落，下面顿时炸开锅来，不知道是什么树枝还拿来拍卖，还放到最后压轴拍卖。这是演的哪一出戏？就是这树枝没人认识，谁买？李玉等下面的声音小了一点，才双手虚空向下压了压，说道：“大家稍安勿躁，我们拍卖行把这树枝拿来拍卖，自然是有原因的。”李玉转身，一下抽掉木盒上的透明玻璃，顿时一股股灵气之气从木盒中徐徐升起，凝聚成一片薄薄的雾气。这就是这棵树枝最神奇的地方。李玉站在树枝旁边，抬手放出一团灵气，立时，这团灵气好似被什么召唤了一般，飞速从李玉手中飞出，疯狂涌入木盒上空的薄雾状灵气中。这棵树枝可以吸收附近的灵气，而且能聚灵气而不散。就是我询问的那些博学的大师，也全部表示，从没见过如此神奇的树枝。而且他们也无法激活提取树枝内的灵气，他们猜测这棵树枝应该是先天灵树的断枝，或许只有那些最厉害、最顶级的炼丹大师们才认识这棵树枝。顶级炼丹大师才认识，长盛你认识吗？古天魔从长盛脑海中冒了出来，说道：“虽然感觉这个人似乎在尽力隐瞒一些关于这截树枝的东西，但那是我能感觉到这树枝不简单。不愧是古天魔，眼力真是毒辣，连不认识的东西都能感觉出是好东西。”长盛赞了一声，在脑海中对古天魔说道。这树枝我认识，是成熟的七叶无果树的断枝。成熟，古天魔敏感地抓住长盛话中的两个字眼，没错，就是成熟。七叶无果树，七十七年才发芽，在七十七年才破土而出，在七十七年方能成熟。长盛在脑海中给古天魔解释着：“你说的他极力掩饰的地方，就是这无果树名字的来历了。此树不开花不结果，发芽都是在根部生成芽点。不过，这种树的枝干虽然一点也不坚韧，可生命力却异常顽强。”一旦成熟后，七叶无果树的生长速度会变非常恐怖。等等，长盛，你先别说，你说生命力顽强，长盛，你没有看错吧？这是你说的什么七叶果？古天魔很是不信的说道：“那木盒里的泉水是孕育灵草灵芝的生生泉水，这树枝浸泡在这泉水中，都一副半死不活的样子，你还说它生命力顽强？他们懂个屁！七叶无果树五行属火，放到蕴含纯净的水之力的生生泉水中，它不死，还不能证明它的生命力顽强。”长盛望着下面的七叶无果树。脸上挂着痴痴呆呆的无聊笑容，心中早已笑开花。真没想到能在这么一个拍卖会上遇到成熟的七叶果，这个断枝他一定要拍下。现在就等着李玉喊拍卖开始了。神秘灵芝低价一万两银子
，每次加价不得少于一千两银子。现在开始竞拍。李玉一声话落下，底下讨论声再度响起，但是却没有一个人出口报价。李玉听着底下一直没有中断的各种讨论声，脸上神色不变，心中却一直忐忑着。他之所以把这颗不知道名字、更不知道用途的断枝放到最后拍卖，就是想利用别人的心理，压轴拍卖的都是好东西，希望这断枝能拍卖一个好价格。可现在的情况并不乐观，看来不行，就只有自己人当托。试试把价格拖上去，李玉心中想到。三楼，长盛突然转头看着常前义，开口问道：“叔叔，在这里想买东西，是不是要喊啊？”“嗯，是的，是要喊。”常前义听到长盛的话，愣了一下，顺口回答一声：“哦，我知道了。”长盛得到常前义肯定的回答，转过头，双手呈喇叭状放在嘴边，冲着楼下大声喊道：“五万！”哗，五万的声音方落，整个拍卖场顿时响起一片哗然声。是哪个家伙竟然出五万两银子？五万的价格比起前面的凝气丹并不高。问题是凝气丹的作用大家都知道，绝对值拍出的价格，可一根破树枝哪里值五万两银子？声音好像是三楼发出的，似乎是常家买下的。常家，他们刚刚卖了凝气丹，现在有的是钱，可有钱也不能这么花吧？那是常胜的声音。突然，一个人很肯定的说道：“你们没听出来吗？”那声音中还带着惊喜的欢呼味道，跟一个得到心爱玩具的小孩一样。除了常胜，谁能发出那声音？的确是常胜喊的，这就怪不得了。我说常家就是再也有钱也不会这么浪费，原来是常胜，那个傻子什么事干不出来，也就只有常胜那个傻子能做出这样的事来。一口气直接把价格提高了五倍，其实就是他出一万两银子，估计都没有人跟他挣。不知道作用的东西，谁傻乎乎的花那么多钱买啊？也就他花五万两银子买一个没用的东西，还感到高兴。傻子就是傻子，不过这傻子也够幸福的。常前义对他真的没得说。李玉听着五万的价格。整个人都愣住了，这可是五万两，自己本以为能卖出两万两就不错了，竟然直接卖出了五万两，不行，得赶紧拍定，不然万一常前一开口说是常胜喊着玩的，不要了，那五万两不就白白没有了？自己跟常前义暂时可是同盟，可不能服了他的面子。李玉生怕常前义，赶紧开口喊话道：“五万两有没有出更高价格的？五万两第一次，五万两第二次，五万两第三次，成交，恭喜常家获得神秘灵芝。”轻轻的一拍小锤子，李玉安心下来。终于成交了，又是五万两进账。他这根断枝可是花多大代价？还真要感谢常家的傻子。如果不是那傻子，怎么能有如此丰厚的收入？常胜趴在窗口，听着下面的喧哗声，在别人看不见的地方，嘴角一撇。下面那群家伙，恐怕一个个都在说自己又做了一件傻事吧？可他们一辈子也不会知道，真正傻的人是他们。成熟的七叶无果树断枝，就是在仙界，那也是很多炼丹师必备的灵芝。常胜身后，常前一稳坐藤椅上，悠然的抿着拍卖行准备的香茶。脸上没有一点责怪的意思，常胜是花了五万两银子，那又怎么样？常家这次拍卖的丹药都是常胜拿来的，没有常胜，常家现在还不知道是怎样一个愁云惨淡的模样呢，有什么可责怪常胜的地方？他唯一好奇的是，常胜为什么不买别的东西，单单买下这个看起来没用的树枝？难道常胜在白胡子仙人那里见过这种树枝？常前义一把放下茶杯，望着常胜，脸上露出期待之色。如果是真的，这次常家又要得到莫大好处了。想到这，他不由开口问道：“胜。”你为什么买这根灵芝？是不是在你的白胡子老爷爷那见过这种东西？房中的人除了常胜，都是非常聪慧之人。听到常前义的话，众人顿时反应过来，所有的目光瞬时集中到常胜的脸上。常胜感觉到众人的注视，挂着鼻涕的脸上，笑容变得更加明显起来。这是最后一个东西，我记得叔叔你跟我说过，最后出场的都是最好的，最好的，我当然要买。说着，常胜脑袋一昂，得意非常的开口问道：“叔叔，叔叔，胜儿把最好的东西买来了，胜儿是不是很聪明？聪明。”聪明，小胜一向是最聪明的。常前义宠溺的使劲点了点头，回答一声，心中微微有些失望。原来常胜是因为这个理由买的，不是从白胡子仙人那里看到过这灵根。不过无所谓了，常家得到的好处已经够多了，而且更重要的是，常胜开心。拍卖会已经结束，常胜随意把藤条蜷缩起来搭在肩膀上，跟在常前义身后走出房间。一路上跟常前义交谈的人明显变多了，每个人都显得热情的不得了。罗军霸倒是没有见到，估计他也没有脸继续留在这里。走出拍卖会，走在丰都城的街道上，常胜发现几乎街道上所有人都在交谈常家在拍卖会上大出风头的事。想来还没等拍卖会结束，这消息就已经传遍了丰都城了。走入常家，常胜都能感觉到，常家所有人无论是走路还是站立，都显得比过去精神的多。常家每个人看常前义的目光都充满了敬佩。回到常府，方闲云立刻飞奔而去。他可是刚得到传承丹没多久，如果不是因为常前义硬拉着他去参加拍卖会，他早就把自己锁到房中炼制丹药了。郭凤也迅速离开。他得到的可是欧影之的如修仙法，心中早就抑制不住修炼的念头。常前义等两人离开，拉住常胜，开口说道：“对了，小胜，
，你的武器已经打造好了，我带你去看一下。那武器的设计可是你缥缈师姐出的主意，终于可以拿到武器了。长胜心中欣喜，这一天他等了好久了。跟在长前一缥缈的身后，长胜再次来到家族演武场内场。刚刚跨入其中，长胜的目光豁然落到场中的一根粗黑的铁棍上。这根铁棍实在太显眼了，估计每一个人走入这里，目光都会落到这根棍子上。小胜，那根棍子就是给你打造的武器。整个棍子都是用黑铁打造，棍子重达 2,300 斤，你先试试顺不顺手。缥缈看到长胜的目光落道场中的黑铁棍上，立刻开口说道：“好。”长胜答应一声，几个跨步跳到演武台上，走到黑铁棍前，仔仔细细的打量着这根不知道还应不应该叫棍子的武器。这根足有两米长的铁棍，除了没有尖刺外，倒是跟狼牙棒差不多。整个铁棍大体从下端三分之一处可以把铁棍分成两部分，占据整个铁棍三分之一距离的下端部位。铁棍比较细，刚刚好可以用手攥住。而上端的三分之二长的距离，直径足有一尺长。长胜弯身一把握住铁棍的下端部位，刚刚抓着铁棍往上一提，立刻感到身子一沉，好重，不愧是两千多斤的铁棍。长胜手上一用力，抓着铁棍挺直腰杆，他现在的力量足有两千五百斤，就是不用封魔镜也能拿动铁棍了。呼，长胜抓着黑铁棍，按运封魔镜，凌空一扫，顿时无风夏日中响起一阵尖啸的猎猎声，猛烈的风劲四下飞去，连站在演舞台下的长前翼都感到身前被一阵冷风吹过。缥缈看着抓着黑铁棍胡乱挥舞的长胜，暗暗心惊。一根两千多斤的铁棍，就算像长胜这样没有章法的胡乱挥舞，威力也是十分吓人的。被这两千斤的力量直接砸下，不被砸成肉泥才怪。我现在是升华八层境，可小胜已经踏入升华巅峰许久了。看他挥舞黑铁棍这架势，感觉自己甚至接不了一招。自己跟他的差距什么时候这么大了？缥缈白嫩的玉手紧握，他突然发现自己实在太弱了。族长和母亲都是先天高手了，长胜也距离先天不远。而他，缥缈深深望了挥舞黑铁棍的长胜一眼。转身离开演武场，他不想以后成为家族中拖后腿的那个，他要修炼去。随着缥缈离开，长前翼也跟着身影一闪离开演武场。他是族长，每天都有很多事情需要处理。长胜抓着黑铁棍，连续打了两套一百零八式封魔棍法，这才收手。回头一看，不知何时缥缈和长前翼都已经不在了。正好，他们走了，我可以去办一些事情了。长胜自言自语一声，回头从一旁的武器架上抽出一把锋利的匕首，把它插在腰间，扛着两千斤重的黑铁棍。大摇大摆地走出演武场，向自己的院子走去。这根巨大的铁棍实在太扎眼，一路上常家所有看到他的人，没有不盯着那根铁棍。等长胜离开，小声交谈几句的：“喂，你说少爷这铁棍得有多少斤重？我可是听说了，当初这铁棍打造好了以后，是由四个大汉一起抬到家里来的。是四个吗？怎么我听说是六个大汉抬的？这么大一根棍子，一棍子抡下去，可不单单是砸死人的问题。咱们的少爷从打死张山开始，好像越来越有暴力倾向了。”嘘。小点声，被少爷听见了，一棍子抡下来，你就连渣都不剩了。长生路过一片药材园，听到几个家仆的话，心中一笑，突然转过头，向着这几个仆人走去。少爷走过来了，笨蛋，一定是你刚才说话让少爷听见了。完了，这次被你害惨了。几个仆人看到长生突然转头，顿时吓得浑身一哆嗦，说长生越来越暴力的家仆，双腿一软，一下跌坐在地上。难道少爷真的听见了他的话，要过来一棍子砸死他？长生看着几人害怕的模样，心里早已笑开了花。装一个傻子高手还真是有好处，实力强又不按理出牌，谁不需要顾忌他几分？不过他并不是注意这几个仆人，他的目光落到了园子里的药材上面。这园子里的估计是整个常家最值钱的药材了吧？这可是风兰果，风兰果一种极其珍贵的药材，可以用来单独服用，只要吃下一颗，便可在一个时辰的时间内增加一个后天境界武者一成的功力，而且让他的身体变得更加强壮结实，体内灵气的恢复速度也能大大加快。而且很多二阶、三阶丹药的炼制也都需要这风兰果。更让风兰果珍贵的是，一颗风兰果的种子从种下去到成熟，一共需要三百年的时间。这无形中让风兰果的价值又提高了几倍。长胜看着院子里已经盛开的风兰果，脑海中突然想到自己今天刚得到的七叶无果树。成熟的七叶无果树生长迅速，而且还能凝聚灵气。跟着它的这两个特点，在仙界不少炼丹师都喜欢把七叶无果树种植在珍贵草药的周围，把七叶无果树当肥料用。不过自己却有更好的办法，七叶无果树当肥料用实在太浪费了。应该用它来嫁接，这才是最好的用途。而嫁接的对象，这风兰果应该是最好的选择了。虽然这些风兰果已经开花了，可是想要成熟，还需要一百多年的时间。自己不如拿七叶无果树来嫁接，加快它的成熟时间。长胜心中自言自语一声，刚要走，脑海中古天魔疑惑非常的声音响了起来：“嫁接，什么意思？我怎么从来没听说过这个词？嫁接都没听说过。古天魔，你真是个土鳖！嫁接是地球上的一种神奇的种植树，就是把两种不同的植物融合到一起。算了。”不和你说了，反正我们地球人的东西，你们火星人不会懂的。长胜心里答了一声，走向几个家仆。
。古天魔一头雾水，重复着长盛刚才的话：“地球什么东西？火星人？我不是火星人，我是天元神州大陆的人。”长盛走到几个仆人面前站定，抬手一指这一片要财源，一脸的不满意：“这花丑死了，我不要再看见。”啊！几个仆人心中一松，原来少爷不是来找他们的，是说药材源不好看。可药材源只要能把药材种好就行，哪里需要弄得好看？几个仆人看着站在面前的长盛，一时间不知如何是好。他们又不敢跟长盛说这是药材园，不是花园。万一一个惹的长盛以为他们在骂他，一棍子下来，他们还不冤枉死？长盛看几人不动，脸上露出一丝怒气：“你们怎么不动？快点弄完这些讨厌的花！我要种好看的东西。”几个仆人哪里敢听长盛的话？借他们一百个胆子，他们也不敢把这药材园里的药材都铲除了。这可是家族最重视的药材园，别说一片院子了，就是少一个颗药材，族长都能把他们的皮给剥了。传说这药材院子里的药材，每一颗果实都价值千两，而这药材更是一百年才能一开花，一百年才一结果，再过一百年方能成熟。眼下这药材园的药材都已经开花了，就是说最少都已经种下一百年了。少爷竟然让他们全部铲了，他们如果真的听话铲了，那就不是铲花，是铲自己的命了。看几个人一直无动于衷，长盛一甩背上的铁棍，怒道：“你们不打，我自己打。”说着，他一扫黑铁棍，这枫兰果树大概只有一米高，成熟后。一棵树也就接一个或者两个枫兰果，如果能结出三个果子，那绝对是极品的枫兰果树。长盛这一扫，却是一下扫倒了三株枫兰果树，其中有一棵果树上开着三朵花。眼看长盛已经开始破坏家族最珍贵的草药园，几个仆人对视一眼，留下一个人后，其他几人立刻飞奔而去。他们又不敢阻止长盛，只能去通知家族中的长老和族长了。常家内院，家族四个长老围坐在一起，比起家族中的一团喜气，他们四人全部是一副愁眉苦脸的样子。家族怎么样，他们才不管，他们在乎的是自己的利益。眼下，他们的利益受到了极大的威胁。大长老，我刚刚得到消息，常前义在拍卖场大出风头。罗家被他压的一颗丹药没有卖出去，而且不知常前义怎么收买的李家。李玉更是当场介绍，常前义明天就要拍卖的丹药。常前义的运气实在太好了，本来以为罗家这次能让他栽一个大跟头，到时候我们就能趁机夺下族长之位，谁想到他竟然突然间得到这么多丹药。几个长老坐在一起，脸上满是不甘的神色。三长老重重的一拍桌子，望向大长老，说道：“大长老。”这次拍卖会可是大大提高了常前义在家族中的声望，而且随着家族中丹药的大量销售，咱们的街坊也会变得更加繁华，到时候常前义的族长之位就更加的牢稳了。对，三长老说的没错。大长老，时间拖得越久，常前义的声望就会越高，这就对咱们越不利。咱们必须赶快商讨出一个对策来。常前义一定早就想对付我们了，我们不下手，他也一定会动手的。大长老听着其他三个长老的话，脸色越加阴沉起来。你们说的意思我也明白，可现在常前义如日中天，我们能怎么办？这几个长老张了张嘴，硬是吐不出一个字。常家和罗家一向是死对头，而且从来没有压倒过罗家。现在常前义完全压倒罗家，家族中的人，无论是嫡系成员，还是旁系成员，或者是一众客卿，哪有一个不称赞常前义的？他们能怎么做？就在四人一筹莫展的时候，突然一阵杂乱的脚步声从外面传来，同时还响起家族中仆人慌慌张张的的叫喊：“长老，不好了！”长盛把家族的枫兰果园全部毁了。什么？四个长老听到门外的声音。豁然站立起来，脸上怒火掩饰不住的露了出来。尤其是大长老，他的怒气最重。大长老实在要气死了，他气的不是家族的未来，这枫兰果才开花，还没有结果，想要成熟还需要一百多年，近两百年的时间。近两百年的时间，他哪能再活那么久？他在意的是，有人曾经跟他联系，让他在适当的时候帮忙弄一株枫兰果，对方可是早已许诺是成后给他大量好处。可眼下，他还没有找到适当的时机，长盛竟然把所有的枫兰果都毁了，他怎么能不愤怒？长盛这个小混账东西，他把枫兰果园全部都毁了，我们拿什么卖给别人？二长老怒骂一声，大长老曾经跟他们另外三个长老说过，一起偷一株枫兰果卖给别人的事。大长老当时也是许下了诺干好处，现在一切都没了。长盛这傻子，他怎么不去死？几个长老暴怒的发泄着心中的怒火。突然，四长老一摆手，示意另外三个人先不要说话。各位，我今天还得到一个消息，长盛还花了五万两银子买了一个没用的烂树枝，他现在又毁坏了整个枫兰果园。枫兰果的价值，咱们也都清楚。他竟然全部毁坏，不惩罚说不过去吧？大长老这时也反应过来，他豁然一下从座椅上站起，脸上满是兴奋的神色。老四说的没错，正愁没有办法对付长前义，长盛就从来一个大礼。眼下就是咱们的好机会，先惩罚了长盛，然后利用长盛夺下长前义的族长之位。对，大长老，长盛的作为，把他囚禁起来一点也不过分。咱们这就出发吧。三长老看着缠着厚厚布条的手腕，脸上闪过一道阴狠之色。长盛竟然敢踩断他的手臂！等把长盛囚禁起来，一定要让长盛十倍偿还。咱们这样去恐怕不妥。二长老阴沉的脸上闪过一丝担忧，长盛可是很能打的，咱们可不是他的对手。老二，你放心。
。大长老一挥手，底气十足道：“做大长老这么些年，我怎么可能没有自己人？我亲自带上薛毅和朱毅两人，他们两个都是升华境二层的高手了。长胜再厉害，也不是他们的对手。有了他们相助，秦夏长胜轻而易举。”大长老大步坐到门口，对三人说道：“你们准备下，我带着薛毅和朱毅先赶过去。”大长老说罢。离开房间，带上两个早已收买的家族高手，快速向枫兰果园赶去。枫兰果园并不小，足足有两亩。长胜不仅要把所有的枫兰果打倒，还要把枫兰果树的根全部拔出来，足足用了十余分钟的功夫，他才把整个枫兰果树园清理干净。拍了拍手上的泥土，长胜扛起放在地上的黑铁棍，抬腿刚要往自己的院子走，正前方视线中出现三个身影。大长老一路疾跑，急匆匆地跑到家族最重视的药材园中，入目一看，所有的枫兰果树都已经被连根拔起。长胜。大长老哆嗦地伸出手，指着长胜，大声骂道：“你这个混账东西，你毁了家族的未来，混蛋玩意！”薛毅，朱毅，你们给我擒下他，把他押到家族大牢关起来。是。身后，薛毅、朱毅两人应声冲出。他们两人在来的路上就已经得到大长老的指示，务必以最快的速度擒下长胜。朱毅绕向长胜身后，以防止长胜逃离。薛毅则是“枪”的一声，抽出腰间金铁刀，闪电般冲向长胜。长胜看着来势汹汹的几人，眉毛一掀。心中怒火升起，他们竟然想把抓自己进家族大牢关押起来，还敢动手，竟然如此嚣张，那么就不要怪自己心狠了。你想杀我？长胜一声反问，抬手往后面一抓，一把抓住扛在肩上的黑铁棒，向着冲来的薛毅一棍砸下。一个升华二层境的人也妄想抓住他，简直不知死活。巨大的铁棍当空挥舞而下，铁棍味道已经带起空气的剧烈震荡，刮起一阵冷风，直吹的薛毅的长发凌空乱舞起来。当头发落下。他只看见一根黝黑的铁棍已经落到脑袋上方，出于本能的他举起手中的金刀。下一刻，一声清脆的铁器断裂声传出。长胜这一次寒怒出手，手下毫无保留，三层封魔棍法，再加上自身 2,500 斤的力量，挥舞重达 2,300 斤的铁棍，如此威势，别说小小的金铁刀，就是一座小山头也要被一棍子轰成齑粉。刀棍相交，瞬间，金铁打造的利刀寸寸断裂开来，乌黑的铁棍砸烂金刀，趋势不减，下一刻就落到薛毅头上。比薛毅头都要粗的铁棍当头砸下，霎时薛毅脑袋崩裂开来。几乎在砸烂薛毅脑袋的一瞬间，铁棍继续向下砸落，砰！一声巨响，粗大的铁棍重重落到地上面，砸出一个深深的大坑。粗大铁棍的顶端一片漆黑，已被染成血红色，一滴滴鲜血向下滴着。薛毅竟然被一棍子砸扁。朱毅看着深坑，绕到长胜身后的身影一顿，手臂一抖，已经拔出的刀险些就掉到地上。长胜已经转过身来，你也想杀我？不不。我只是想帮他，朱毅满是惊恐地说了一声，呆呆地看着视线中油渍带着肉沫的铁棍当头砸下，惊骇地站在地上一动不动。他已被吓破胆魄，眼睁睁地看着粗大的铁棍笼罩而下，自己仿佛被无尽恐惧完全笼罩一般。砰！轰然一声巨响，枫兰果园中又多了一个深深的圆坑，朱毅直接被砸成齑粉，湮灭在深坑中。远远的，二长老和三长老、四长老刚刚赶到，和大长老一起亲眼看到薛毅和朱毅被砸场肉泥的一幕，四人顿时惊得愣在原地，猛地一个干呕。感觉都要把心脏吐出来一般。这长胜什么实力这么厉害了？如此轻易就杀死了两个升华二层境界的高手，他究竟到了什么程度？他还如此的暴力，恐怖！长胜收起铁棍，往地上一立，发出咚的一声响，深深插入地面，转头满脸煞气的望向四个长老。扑通！大长老被长胜充满暴力的眼神遗忘，立时吓得跌倒在地上。刚才可是他，只是薛毅和朱毅去抓长胜的，现在两人死了，长胜不会要打他了吧？身后，另外三位长老也吓得向后倒退几步。长胜可是个傻子，谁知道他会不会突然出手，再打自己几人？被那根铁棍砸中，可是会被砸成肉酱的。这种死法实在太恐怖了。四个长老心中愤怒到了极点，枫兰果树都倒了，他们没法跟别人交易。眼看着过阵子到手的钱财就没有了，现在长胜又砸死了大长老，辛辛苦苦招揽的两个客卿。四人看着长胜，恨不得指着长胜的鼻子骂死他，可他们又不敢骂，只要他们敢骂一句，长胜一定会动手打他们。比起愤怒，他们心中更大的是恐惧。长胜的手段实在太凶残了。长胜看了四个敢怒不敢言的长老一眼，心中冷哼一声，双手卷起衣袖，拖着铁棍，一脸煞的向大长老他们的方向迈出一步。啊！四个长老看到长胜迈步的方向，心神一震。长胜不会真要找他们算账吧？咚！长胜拖着黑铁棍又向前迈出一步，方向仍旧是四个长老所在的方向。完蛋了！长胜不会真的是想要打死自己几人吧？除了大长老外，另外三个长老腿一软，也跟着大长老一样，一下跌坐到地上。当当当！长胜一路向四个长老走去，拖在地上的黑铁棍碰到地上的石子，发出一连串叮当声。大长老听着这一串叮当声，感觉每一声都仿佛是一把巨锤敲在自己的心窝中，咚咚咚。他想要站起来，快速逃离这里，可是
腿上却用不出一点力量来，只能眼睁睁地看着长胜那个仿佛恶魔一样的傻子一点一点的靠近。我真的就要这么死了吗？和薛毅、朱毅一样，被他一下砸成肉酱，连尸骨都找不到。大长老看着一点点向自己的靠近的长胜，心中恐惧感越来越强。终于，长胜还是慢慢的走到了大长老面前。你个老混蛋！你刚才骂长胜，你还让他们两个人把长胜抓起来关到小黑屋里面。长胜是最怕黑的，长胜不要进小黑屋，长胜要打，死你！说着，长胜举起黝黑的铁锤，运转一层封魔镜，对着大长老当头抡下，打死大长老这个整天只知道找族长茬、实力却弱的可怜的家伙。一层封魔镜足矣。大长老看着那带着鲜血、肉沫、比自己脑袋都要粗的铁棍，霎时惊骇的肝胆欲裂，身子一软，瘫痪在地上，一股骚臭味从他身下飘出，接着他就吓晕了过去。眼看大长老就要被长胜一棍子打死，突然，一道白色的身影从后面闪出，在棍子刚刚抡起的时刻，一把抓了过去。啪！重达两千多斤的黑铁棍被人用手抓住，这人是长浅夜。长浅夜手掌刚刚抓出黑铁棍，顿时感到手上一沉，抓着棍身的手竟然被巨大的力量冲击的微微向下沉了一分。好强的力量！长浅夜看着被自己拦下的长胜，眼神中充满了震撼。自己可是先天高手，当初自己在升华巅峰停留那么久，又因为服用的是绝品灵气丹，所以一下踏入了先天三层境。自己是先天三层，足足有一万六斤的力量，竟然也被长胜的力量震了一下。长胜这一下，最起码也有七千斤的力量。长前一等长胜主动撤掉铁棍，甩了甩硬接铁棍后，被震得通红一片的手，心中大感不可思议。长胜只是升华巅峰，普通的升华巅峰只有两千斤左右的力量，他怎么会有七千斤的力量？他是怎么做到的？蓦然，长前一脑海中闪出一个一脸白色胡须、身着道袍、满是仙风道骨的身影。对了，一定是长胜的那位神秘的师傅秘密传授了长胜特殊的法门，也只有这样才能解释长胜为何能有这么大的力量，让一个升华巅峰拥有七千斤的力量。这需要何等的手段才能办到？那位望丹真君要强到何等程度？或许他已经达到中的地仙境界。地仙，那可是传说中可以御空飞行，足以翻江倒海，挥手间能令一个城池湮灭的存在。就在长前翼震惊于长胜力量之强、长胜师傅之强时，另外三个长老终于回过神来，看了一眼吓出屎尿来，而且还被吓晕过去的大长老，再看一眼长前翼，二长老不知哪里来的力气，一下站立了起来。二长老怒气冲冲地走到长前翼面前。指着被完全毁掉的枫兰果园，怒声道：“族长，你看看长胜干的好事，他把这一片院子都毁掉了，这可是家族未来最大的宝藏。”他不跟长胜谈，长胜是个傻子，他说话长胜听不懂，但是跟长前一谈总没问题。有长前一在，也不用怕长胜动手砸死他们。还有，族长，我听说长胜今天无缘无故在拍卖行花了五万两银子拍下一根没有用的烂树枝，五万两买一个烂树枝，我们常家还没有钱到这种让他挥霍的地步吧？这五万两我们赚的容易吗？三长老从后面赶过来。接口说道，在后面，四长老也紧随而至。族长长胜刚刚还动手打死了家族的两个客卿，更想对大长老出手，乱花家族的钱财，毁坏家族的宝藏，杀客卿，袭击长老，这四条罪加起来，按照家规都可以直接判长胜的死了。族长，这次你不给我们一个满意的惩罚，我们长老会一定不会善罢甘休的。长前一听到下面仆人说长胜毁坏风兰园，他立刻想到家族的长老也会得到消息，担心长胜和长老们发生冲突，他立刻第一时间赶了过来。没想到还是没来得及，长胜竟然又打死了两个客卿，索性他救下了大长老，不然就真的麻烦了。扫了眼远处的两个深坑，还有长胜黑铁棍上的红色鲜血，长前一心中明白，长胜打死客卿的事恐怕是真的，只是那两个客卿呢？难道被长胜打没了？按照常识，刚才的力量，很有可能把这两个人打到地里面去了。长前一抛开脑中的疑问，盯着三个长老，厉声道：“处罚长胜？为什么要处罚他？你们说他乱花钱，只是五万两银子而已，那能算乱花吗？”何况丹药是长胜的师傅送来的，丹药卖的钱应该都是长胜的才对。长胜拿自己的钱买东西，有什么错吗？长前一一句反问，立刻让四长老哑口无言。看到此，二长老站了出来，走到前面，说道：“那么这些风兰果呢？风兰果，这些风兰果开花才四十年，还需要一百六十年才成熟。一百六十年，长胜的师傅不只是送了丹药来，更送来了丹方。有了丹方，一百六十年的时间，难道还能炼制不出价值等于这些风兰果的丹药来？再说。”这些风兰果的问题不见得就解决不了。那么客卿被打死，长胜袭击大长老怎么说？族长不惩罚长胜，恐怕难以服众吧？客卿，这个你们应该去问郭凤宋师，他可以给你们个解释。这三个长老被长前一反问的不知如何回答，最终三人无奈的对视一眼，抬着晕倒后还一直昏迷的大长老转身离开。长胜等几个长老离开，走到长前一面前，很是不解的问道：“叔叔，这几个老头子唧唧歪歪的真烦人，你不讨厌他们吗？”叔叔。你为什么不让圣儿打死他们？你为什么要怕他们？族长不是最大的吗？你不是比他们厉害吗？对啊，我为什么要怕他们？
。长前义看着长胜那张写满了疑问的脸，突然想到自己刚才做的不够强硬。以前我做这个家主的位子，看似风光，可却因为四个长老倚老卖老，总是不买我的账。外面还有另外三大家族要顾忌，尤其是罗家，我这个族长比想象中的难做多了。长前义看着长胜，像是在跟一个听不懂的人倾诉，又像是自言自语一般说道：“我原来不敢对付那四个老家伙，一直和他们妥协。”就是怕引起家族内乱，让另外三个家族有机可乘。可现在不一样了，我常家已经完全压过罗家，我更是备受族人拥戴。再对付几个老家伙，恐怕也不会有人反对。况且我还是先天境高手，除了我，我常家还有方闲云也是先天境高手，他是绝对支持我的。常前一说着，脸上露出一股自信，还有一股少见的霸气。两个先天境高手，放眼整个丰都城，有何可怕的？他们另外三大家族就是联手，但在绝对实力面前，也要乖乖就范。只要身在皇城的哥哥一如既往的支持我，我就没有可畏惧的。常前义看着身边的长胜，不由出手摸了摸长胜的脑袋，哈哈大笑一声，开口说道：“胜儿，你真是我常前义的福星。自从你认识了白胡子老爷爷，先是拿来绝品灵气丹，让我和你方阿姨突破，然后又在我常家最危难的时刻带来丹药，解除我常家的危机。现在你更是一语点醒了我。没错，我是族长，我比他们都强大，我不应该怕他们。他们四个老家伙在家里白吃白喝这么多年了，也是时候应该让他们交出手中的权力了。”长老会也到了应该废除的时候了，没有长老会，家族才能更好的发展。长胜听着长前义自言自语的话，由心的笑了。夜晚，长胜找来一身黑色劲装，蒙上脸，跑到家族的药材房转了一圈，偷了一大把药材，之后又跑到家族的账房偷了几百个金元宝，最后再跑到家族的藏宝室拿了一包袱法石，这才回到自己的房中，从木盒里面拿出炼丹炉。他已经决定用七叶五果树嫁接，那么在嫁接之前，一定要激活七叶五果树的灵气。激活灵气需要布置一个聚灵阵，法石是一定需要的。除此之外，还需要丹药滋润七叶五果树、生火、放药材。长胜对着炼丹炉忙了一阵子，长长伸了一个懒腰，看着一旁剩下的药材和法石，轻声感叹道：“在一个大家族，就是有好处，需要东西随时去拿就好，不需要费心去找。”长胜的声音刚落，脑海中古天魔的声音立刻跟着响了起来：“长胜，你这是偷，不是拿。难怪自古就有一句老话，叫做家贼难防。我今天总算见识到了，如果你不是常家的小少爷，就算你是升华境巅峰的高手，你也没法像现在这般。”不惊动任何一个人，就偷来这么多东西。古天魔的声音中充满了挪鱼的味道。随着渐渐和长胜熟悉，他跟长胜的交谈从开始的一本正经，逐渐变成好朋友一般随意。长胜抓了一把药材，一边把这些药材碾碎，一边对古天魔说道：“古天魔，我拿这些东西都是用在帮长家上。如果不是为了引人怀疑，我完全可以光明正大的去拿，是吗？帮长家？那么你拿这些钱材干什么？种植药材用？”长胜拿出一根今天被他毁坏根茎的枫兰果树枝，问向古天魔。你知道这枫兰果树的五行属什么吗？不知道。古天魔很干脆的回答：“他自诩是一个博学的人，可关于炼丹、关于跟药材有关的东西，他知道的真不多。枫兰果树五行属水，而金生水。我把这些金元宝埋在种植枫兰果的地下，再辅以聚灵阵，可以让枫兰果吸收其中的精气。而跟枫兰果嫁接的七叶五果树又是五行属火，火克金，这精气自然会疯狂涌入枫兰果。同时，枫兰果的水又克七叶五果树的火，所以更要用精气润养。”你要知道，无形是相生相克的。长胜解释几句，突然发现自己想要解释清楚这个问题，需要解释许久。而且看古天魔糊里糊涂的样子，他果断放弃讲解，直接说道：“反正你也不懂嫁接，也不懂丹药，跟你解释你也听不懂，不跟你说了，我修炼圣世功法去。”长胜盘坐在床上，服下一颗几天前在柠檬城炼制的喜会丹，开始修炼圣世仙法。跟以往不同，这次才刚刚修炼，长胜明显感觉到，随着他开始运转圣世仙法的功法，远处从长家的街坊处。一股股微薄的盛世之气就飘了过来，进入房中，进入他的体内，修炼的速度明显加快。果然，常家的街坊经过拍卖会之后，已经有了兴盛的兆头。这都是因为自己炼制了丹药，然后又亲手交给叔叔常前义，所以这算是自己亲手打造出来的准盛世街坊，对自己的修炼就有帮助。常胜感觉到修炼速度明显比以前快了一倍不止，心中暗惊，这还真是刚刚开始。拍卖会结束后没多久天就黑了，很多人也停了下来，准备明天再去那条街坊。等到明天，街坊会比今天兴盛数倍。那时候，盛世仙法的修炼能有多快？而且这还只是一条街坊，如果整个丰都城、整个兴盛、整个大齐王朝都被自己亲手打造成盛世，那修炼速度得有多快？长胜想到这，心情激动下，心神都有些不稳，险些打破古井无波的修炼状态，吓得他感觉停止胡思乱想，专心修炼。等到明天，他一定要亲眼去看看自己亲手打造的盛世究竟一个什么样子。只有亲身感受盛世，才能更好的理解盛世仙法，以后更好的打造盛世。第二天一早。占地面积只比常家小一些的守城将军府，林府迎来了今天的第一位客人——罗家家主罗君霸。在林家仆人的引领下，罗君霸走入林家的会堂。刚踏入房间，他立刻感到浑身一紧，一股强烈的压迫感从对面传了过来。
，好强的威压！什么人能有这种威压？我可是升华巅峰的高手，除非是先天高手，才能让我感受到这种压迫感。”罗军霸一惊，抬头望向大厅中央的那个一身墨色长袍的老者。老者微闭着双眼，端坐在梨花木椅上，一股股先天真气环绕在他的身体外面。竟然真是先天高手！林远志从哪里找来的如此高手？这可是先天高手啊！罗军霸心中震撼非常。先天高手就算在郡府，都是凤毛麟角的存在。就连郡守大人见到先天高手都要客客气气的，即使在皇城，先天高手也是既有地位的存在。整个丰都城已经有一百年多没有出现先天高手了，今天竟然又出现了先天高手，看来丰都城要变天了。竟然有先天高手出现，良久，罗军霸才从震惊中恢复过来，冲林远志一拱手道：“见过林将军，不知这位是？这是我的师傅吴先生。”罗军霸的话刚刚落下，大厅里坐在林远志的下方，长相跟他极其相像的青年也不起身，安然坐在椅子上，开口说道。我的老师可是真生派的执事，原来是真生派。罗军霸又是一惊，据说真生派本为三百年前恶名昭彰、让人闻风丧胆各的邪派高手血衣老魔所创，后传至真生老叟。真生老叟经过三十年苦修，将血衣老魔所创的秘法融通悟透，后又多的多本门派的秘籍功法，将之融入血衣老魔所传之武功，终于自创门派真生派。在天洛行省内，真生派的势力极大。如果说罗家是丰都城一霸，那么真生派则是天洛行省内的一霸，就是行省的总督都不敢轻易得罪真生派。罗军霸这才注意到，原来无论是说话的青年，还是那位先天高手，他们的衣服下摆上都绣着一把模样狰狞的青色利剑，这是真生派的标志。浩明公子竟然拜入了真生派，将来定然前途无量。罗军霸微笑着看向青年，他人的这个青年，林远志的大儿子林浩明，也是林远志所有儿子中最出色的一个。不过，据说林浩明应该还有几天才回来，怎么这次提前回来了？林浩明安然坐在自己的座椅上。听着罗军霸有些恭维的话语，面露自得之色。就在他刚刚度过二十岁生日的几天前，他因奇遇成功突破到了升华境。二十岁的升华境高手，别说在丰都城，就是他所在的军营中，也没有如此天赋能在二十岁突破到升华境的人。不知道多少人一辈子困在断体巅峰，无法踏入升华境。罗军霸看着林浩明倨傲的样子，心中闪过一丝不快。怎么说，他也是罗家的家主，是跟林远之平起平坐的存在。林浩明就算拜入真生派，也是晚辈，竟然一直像大爷一样坐在那里，实在天过分了。就算你加入了真生派，如果是往日，老子一定拂袖而去。可如今，罗军霸想到来找林远志的目的，强行压下心中的怒火，转头看向林远志，开门见山的说道：“林将军，常家现在可是风光的很，而据我所知，您跟常家的矛盾也不小。常家现在在对付我们罗家，但是对付完我们罗家，他立刻就会对付林将军你。林将军，我罗家和您也是多年的朋友了，这次我们还有了共同的敌人，所以今天我来是特地跟您结盟，然后商讨出一个对付常家的对策来。一个小小的常家，需要商量什么对策？”林浩明听到罗军霸的话，面带不屑之色。本来他突破升华境后，立刻在军中请假去拜见师傅，本想在师傅的门派一直修行下去，没想到父亲一纸书信发来，竟然让他跟常家那个傻子比武。老子堂堂一个二十岁就踏入升华境的天才，竟然要跟那个傻子比武，说出去真是丢人。林浩明暗骂一声，看着罗军霸说道：“对付常家太容易了，昨天拍卖会上的情况我也听说了。拍卖会结束后，罗家变化最大的地方就是他们的街坊，那么我们去铲除了这个街坊就是。”一个小小的常家，对付他们跟对付一楼以一，简单。林浩明转头看向自己的父亲，说道：“父亲，你可是守城将军，是整个丰都城的最高军事长官，而且我还封闻我们这一带最近有五个江洋大盗甚是嚣张。”浩明，你的意思是，借缉拿匪患之名去常家的街坊捣乱？父亲，既然这里的县老爷无力对付匪患，那你就好心出兵帮他剿匪了。你就派人说接到线报，那五个大盗藏在常家的街坊就是，到时候去那里闹一闹。看他常家的街坊还能不能开下去？林浩明脸上露出深深的阴狠之色。常家那个傻子竟然敢打死我二弟，打伤我三弟，我不管谁对谁错，总之惹了我林家，我就要玩死他常家，尤其是那个傻子。林公子，等再过几天就是你和傻子常胜比武的日子了，到时候你想怎么折磨他都行，就是打死他都没有问题。一旁罗军霸嘿嘿一笑，开口说道：“打死他，打死他，岂不是太便宜他了？”林浩明右手手掌举到半空，看着自己的手掌。五根指头依次蜷缩起来，攥成拳头，冷冷开口：“我要把他打成残废，又傻又残的常家少爷，他一定会更出名的。”对了，他不是只听他叔叔常前义的话，还很在乎一个叫缥缈的女人吗？那么我就把常前义抓来，打发他去掏粪。至于那个女人，我要天天当着傻子的面狠狠干她。听说那女人越来越漂亮了。罗军霸听着林浩明的话，心中暗暗警惕：这林浩明真是一个狠心的家伙。等度过了这次家族的危机，自己也要小心他了。犹豫了一下，他又开口说道。常家的高手也是不少的，那么这一次可能要麻烦林将军亲自出手了。哼！闻声，林浩明冷哼一声，根本就不理会罗军霸，而是望向了他的师傅。他可是加入真生门的天才，丰都城这些没见过世面的土包子
，他才懒得理会，仿佛是感觉到了林浩明的注视。身为真生派执事的吴先生终于睁开眼睛，淡淡的扫了罗军霸眼，不屑道：“不需林将军出手，我身后的刘氏三老，他们每个人都是升华境巅峰的存在。早些年在我还没收服他们的时候，他们也曾经做过江洋大盗，派一个去就够了。”说着，他顿了一下，道：“刘川，这次你去。”是，吴执事身后。年纪约有五六十岁的一个老者应声走了出来，虽然年纪已经不小了，可他的脸上犹自挂着几分凶狠之色。林浩明等刘川站出来，脸上突然想到什么，露出一丝兴奋之色，说道：“刘老，一会你跟我父亲的卫队去了那里，你可以尽兴的玩，该砸的砸，该抢的抢，该打的就打，最好打死几个个人，抢走几个女人。我倒要看看他的街坊上客人和商户被活活大人，女人被抓走，谁还敢去他的街坊？”是，刘川伸出舌头抿了下嘴。丰都城另一端，常家，常胜一早起床，把炼丹炉放好，再把房门锁好，找到常前一说，他要出去玩，便扛着黑铁棍离开了家门。他想要去常家最重要的那条街坊走去，他自己亲手打造的第一条盛世街坊，怎么能不去看呢？常家的街坊总共有三条，其中最重要的那条位于丰都城南侧，和繁华的正阳街只隔着一条街。从常家出发到常家的街坊，却是要先路过罗家的街坊。罗家的街坊同样位于丰都城南侧，因为大力丸的生意，再加上多年的经营。这条街坊的繁华程度一点也不亚于正阳街。长盛大摇大摆地走入罗家的街坊，走入街坊没多久，长盛发现一些不同。他这个身体以前的主人也来过这条街道，那个身体主人的记忆中，每次来这条街道，从来都是衣服繁华的景象，拥挤的人群，开满的商铺。可是现在，长盛看着街道上比记忆中明显少了一半还多的人群，心中得意一笑。罗家街坊上的人越少，证明他长家街坊上的人会越多。不知道罗家的大力丸还有没有人买？长盛特意向着罗家卖大力丸的店铺走去。刚刚走到店铺门前，还没准备迈腿进去，卖大力丸的店铺旁的另一家店铺门口，两个人的争执声传入长盛耳中。长盛闻声转头看去，只见一个身穿金色华服的矮胖中年，一脸怒容瞪着对面身穿一件镶着紫色镂空木槿花镶边的银色衣袍的中年女人。荣夫人，你这是什么意思？说好的，你要盘下我这间店，怎么到头来？你有不要了？胖子，你还敢说？我一个多月前就跟你谈，先要盘下你的店铺，你一直不同意。昨天你突然找到我。说同意把店铺盘给我，我高兴之下都没跟你还价。谁知道晚上一打听，原来这条街坊就要不行了。现在所有人都想这往常家的街坊搬，你当我傻？花那么高的价钱盘你的店面，不就是看中这里的人气吗？现在这里的人气显然不行了，我自然不会盘下来。说着，中年女人拿出一张银票，啪的往矮胖男人身上一甩，冷冷道：“别说我不厚道，这是商量好的定金，给你。现在我要去常家的街坊看看有没有铺子可以盘下来，没工夫跟你在这里吵。”荣夫人说完。不再搭理对方，带着一众跟班直接离开。长盛听着两人的对话，暗自点了点头。无论是他们常家的街坊也好，还是罗家的街坊也罢，虽然整个街坊都是他们的，但是不可能所有的店铺都是他们自己经营的，大部分店铺还是要租出去的。他们只是收取一下这些店铺的费用罢了。看看罗家出售大力丸的情况，看一眼就去自己家街坊看看。长盛暗道一声，走入罗家的店铺，注目一看，甚是宽广的店铺中，店伙计倒是不少，可顾客算上他自己，也只有那么四五个人。常家的大力丸都开始卖了，还比你们罗家的好。你们的大力丸也应该降价，可是才降低一成的价格，降这么点几个，谁买啊？一个男子站在贩卖大力丸的柜台前，不满地说了两句，转身就离开了。常胜已经看到罗家的情况，没有必要继续留在这里，跟着那个离开的男人，他也离开罗家的店铺，向自己家的街坊走去。远远的，还没有走到自己家的街坊，常胜就听到一阵阵热闹的喧哗声从自家的街坊上传出。再走近一些，他明显的感觉到了人流的增加，好舒服的感觉。长盛一步踏入自家的街坊，立刻发现一股股别人看不到的盛世之气飞速向自己身侧聚集起来。无论自己走到哪里，这些盛世之气都仿佛是见到了亲人一样，环绕在自己的身边，异常雀跃。而自己感觉就仿佛浸泡在温泉当中，晒着最和煦温暖的阳光，整个人都舒服极了。这就是盛世的感觉。我能感觉到，现在这条街坊已经突破制式，进入盛世，而且盛世之气还在以极快的速度急速增长。这仅仅是个开始而已。长盛看着街道上远比罗家街坊更多。比起正阳街也一点也不显得少的行人，估计用不了多久，这条街坊就能超过正阳街了。原来在罗家的街坊，我明显的感觉到了那里不断衰败的颓势，估计那里距离乱世也不远了。长盛突然想到，应该把罗家的街坊也买过来，把那里也变成自己打造的盛世街坊，不只是罗家的街坊，我要把整个丰都城都打造成盛世，我要打造一个长城，属于常家的城盛世之城。长盛沿着街道继续前进，在常家的街坊转了一圈，耳边行走的众人的交谈声，最多的都是关于大力丸的声音。别四处乱看了。快点去买大力丸吧！再不抓紧时间，大力丸卖完了，我们可就没法去那里探险了。咱们可就指望大力丸杀死那头凶兽了，一定要买到！一个光头中年汉子催促着一旁四处张望的同伴：“曹哥
：“这里的大力丸很少吗？”被催促的汉子闻声问了一句：“别胡说八道，人家连上品的凝气丹都能炼制出来，小小的大力丸，人家想炼就炼，还能少得了吗？”只是常家的大力丸因为刚刚出售，所以要先控制每天出售的数量，并不是大力丸少。这样吗？那么如果常家今天的大力丸没有卖完，我们一次买下所有剩下的大力丸，然后再拿出去高价卖，我不信没人买。你当常家人都是傻子？每个人买的大力丸都有定量的。长盛听着两人的对话，心中明白，用不了几天，等方闲云炼制出大力丸，大力丸就可以不限量的出售了。不知道那时候这里的盛世之气能多么的浓郁。长盛心中想象了一下常家街坊未来的盛况，脸上笑容刚刚浮现，立刻又消失不见。他的体内，街坊的盛世之气竟然突然之间出现了一丝颓败之气。好好的盛世怎么会突然出现颓败之气？除非有人捣乱。长盛面色一僵，耳中传来了一阵隆隆声，是马匹快速奔跑发出的声音。而且马匹的数量肯定少不了。长盛注目向远处望去，一匹匹壮硕的骏马出现在街坊的街头，看样子最少有三十余匹，马上清一色，全部是身穿大旗王朝制式锁甲的士兵。这些士兵骑着马冲入街坊，不仅没有因为拥挤的人群而勒住坐骑，反而是握着皮鞭，用力在马屁股上一拍，这下马匹奔跑的速度又加快了一分。顿时，街道上一个个躲闪不及的行人被撞倒在地。路边几个商户立在地上的木牌和一些商品更被粗壮的马蹄踩踏而过，一时间各种各样的抱怨声响了起来。这些士卒怎么回事？跑到闹市区也不知道下马，杀千刀的，我的柚子全部被踩烂了。这可是我的老婆本，快快带我去看郎中。刚才我被一匹马撞到了。面对四面八方的抱怨，甚至是咒骂声，马上士兵仍旧当作听不到。直到马匹冲到街坊中最繁华的地段后，士兵中唯一年老的刘川勒住身下骏马，望着热闹的街坊。心中冷笑一声，开口出声：“守城林将军得到线报，有人看到郡府通缉的五个江洋大盗在这条街坊出现。将军特令我等前来抓拿一犯。现在整个街坊由我们军队接管，街坊不许进，不许出。”随着刘川一句话落下，街头和结尾一堆堆手持长矛的士兵出现，把整个街坊都封锁了起来。这些人是故意的，说有江洋大盗。如果真有江洋大盗，就他们这样抓捕，江洋大盗早就闻风而逃了。他们这是针对长家。长盛背着黑铁棍，冷冷地看着这群士兵。随着这些士兵的到来，本来热闹喧哗的街坊顿时变得更加混乱，商贩和行人们也变得惶惶不安起来。刘川阴毒的目光在街道两旁扫视而过，突然他的双眼豁然放亮，他看到了一个很好的目标：你们分一半人去检查路上的行人，看看有没有江洋大盗混在里面，其他人跟我进店铺。街道上，一个个士卒听到刘川的话，脸上都露出掩饰不住的兴奋和猥琐。他们都是老兵痞了，平时最喜欢的就是搜查，那意味着大把的油水，看见貌美的娘们还能调戏吃豆腐，还有比这更好的工作吗？反正来的时候，将军就已经说过了，让他们一切都听刘川的。既然刘川发话了，那就干吧！一众士卒呼喊着涌向路上的商贩行人。刘川一声令下，也不再管外面，迈步就走入一间颇大的店铺，顺脚踢倒店铺中的一个精美的瓷花瓶。线报上说，那五个江洋大盗曾经在这个店铺出现过，都给我好好找找。刘川一边说着，抬手就在店铺中砸了起来。这柜子不下，应该能藏一个人，砸开看看。这个出字也不小，也砸开看看。还有上面的牌匾。我怎么看着后面似乎有一团黑影？上去两个人给我把牌匾拆了，看看后面是不是藏着江洋大盗。刘川在店铺中疯狂破坏着，不过光砸东西他可不会过瘾的。他进入这间铺子可是有目标的。店里几个店伙计吓得躲在一旁，一声不敢吱。店铺不是他们的，他们可不敢拦着这些军老爷，让他们停手。店老板却是跑到刘川面前，苦苦哀求起来：“军爷，我们都是正经人家，不可能藏匿江洋大盗的，您就不要再查了，我们小本生意，折腾不起的。”是啊，军爷。您高抬贵手，不要再查下去了。老板娘也跟着哀求道。刘川一把抓住老板娘，冷声道：“你们这是公然阻止本君爷抓捕盗匪！来啊，把他们抓回去，好好审问一下。我怀疑他们跟那五个江洋大盗有关系。”刘川一边说着，顺手还在老板娘的脸上摸了一把。他的目标就是这老板娘，反正林少爷都说了，抓几个人，那么有美女，他自然就抓美女了。至于老板，林少爷不是说了吗？要打死几个人，那就踹死他好了。刘川抬腿一脚，把老板踹飞出去。长盛站在店门口，看着一片狼藉的店铺，还有被刘川一脚踹飞的老板，不着痕迹的向前一迈，微微伸出手臂，接住了被刘川踹飞的老板。这店铺可是在他们常家的街坊上的，对方在这里砸店，又要抓人，如果再让他们把人踹死，说出去对常家的影响就太坏了。这个老头真是狠心，如果不是自己发出一道灵气护住这个老板，这店老板就要被一脚踹死了。长盛心中大怒，丰都城的军权都在林远志手中，这些兵卒肯定是林远志派来的。自己还没有跟他算，他吩咐管家谋害自己的账，他竟然又派假借抓匪患的名头来捣乱。当官就是厉害，随随便便找个理由就能公然耍横。妈的，既然你们能耍横，那么我也能耍横。长盛拖着一千多斤的黑铁棍，大踏步迈入店铺中，伸出手指着店铺中的一种兵卒
，满脸怒气的问道：“是谁打我？谁打你？”刘川看着眼前这个拖着黑棍子，怒气中掩饰不住的投出吃傻味道的少年，忍不住就笑了。这显然是个傻子吗？他刚才看到了，他踹出去的老板正好撞在这傻子身上，所以傻子才问谁打他吧。虽然是个傻子，不过既然送上门来了，那就杀了吧。林少爷说过，这里闹得越乱越好。想着，刘川一只手一边在老板娘身上乱摸，一边伸出另一只手，一指长盛说道。这个家伙竟然携带如此粗大的武器，我看他就是江洋大盗中的一个。来人啊，给我拿下他！刘川一声令下，这次却没有人冲上去了。刘爷，那个是常家的少爷，丰都城最有名的傻子。丰都城甚少有人不认识他的，说他是江洋大盗，不太合适吧？刘川身边一个士族小圣提醒道：“这个就是常家的傻子，将要跟林少爷比武的家伙。”刘川看着常胜一愣，没想到这要巧，竟然在这里碰到。刘川正考虑是不是要把常胜先折磨一番。眼前，长胜已经抓起又粗又长的铁棍。你想抓我？你是坏人，我打死你！长胜大喊一声，托起黑铁棍，凌空点向刘川。哼，不自量力！刘川冷哼一声，他可是升华境巅峰的高手。对方这个小子看起来才十八九岁的样子，怎么可能会是他的对手？不过可不要被他误伤了老板娘。刘川一把推开老板娘，伸出双手抓下。长胜点来的铁棍，每根手指上都凝聚着淡淡的灵气。他这一次没有使用复杂的武技，就是要用纯粹的力量，比长胜精纯的灵气硬抓住铁棍。砰！刘川手和指粗壮的铁棍碰撞，竟然发出一声狰狞的金属碰撞声，身子微微一愣。刚才从铁棍上传来的力量，差不多要有两千多斤了，这是升华境巅峰才能有的力量。这傻子达到了升华境巅峰，这不可能！林浩明在二十岁刚刚突破到升华境，就被称为天赋惊人了，否则吴执事也不会看中他，并且跟他来丰都城。如果眼前的傻子真的达到升华巅峰，恐怕别说无职事了，就是门中的护法、长老们，甚至是掌门，都要来抢他当徒弟了。一棍子下去，竟然被对方一下挡下。长胜也微微有些错愕。他这一棍子虽然没有用上疯魔镜，可单单是他升华巅峰的力量就有 2,500 斤了。对方单手能挡住，可见对方绝对是升华巅峰中的强者。一个升华巅峰来找事，那就能不能留你了？长胜不给对方思考的机会，体内运转一层疯魔镜，挥舞铁棍从上往下砸出。在店铺里面，空间狭小。疯魔棍法倒是有些施展不开，可同样因为狭小，刘川闪转腾挪也不像在别处那般随意。紧紧盯着长胜砸来的铁棍，刘川仍旧双手迎了上去。他这次要试一试对方是不是真的升华巅峰。刘川双手再次抓住铁棍，可这一次他的手掌刚刚跟铁棍接触，一股磅礴无匹的劲道就直冲而来，瞬间将他打出的劲道击溃。咔嚓，咔嚓，两声脆响，刘川双手直接被巨大的力量砸断，汹涌的力量直冲而去，他红润的脸庞瞬间苍白。整个人直接被震倒地面，巨大的反震力直接震得他身体落地后再次弹起，然后才重重摔落到地上，摔得体内气血一阵翻腾，大口一张，吐出一股鲜血。这对方的力量竟然是我的三倍还要多！他小小年纪究竟到了什么境界？刘川望着长胜，脑海中满是惊异。不容刘川多想，长胜又一次举起铁棍，对着被砸得落地后已经起不了身的刘川一棍子砸下。砰！长胜一棍砸到刘川的脑袋上，就像是砸爆了一个西瓜一样，顿时发出一声响。血红的枝叶四处飞溅，喷射而出。做坏事就要被打。长胜心中低语一声，转头望向店铺中的其他几个士兵，举起黑铁棍，大声喊道：“你们也想抓我？我最怕别人抓我了，我打死你们！”啊，不关我们的事。几个士兵还处于高手刘川被长胜打爆脑袋的震撼中，猛然听到长胜的疑惑，这才回过神来，看着一脸煞气、挥舞着黑铁棍冲过来的长胜，吓得连兵器都丢在了地上，拔腿就往外跑。连升华境巅峰的高手刘川都被打死了，他们不跑，那不是等死吗？不要跑！我打死你们！你们是坏人！长胜扛着黑铁棍跟在几人身后追出店门，看到街道上的其他士卒，长胜顿了一下，好像是思考着一个非常复杂的问题一样。过了片刻，他指着这些兵卒喊道：“你们的衣服都一样，你们也是坏人，你们是一伙的，我打死你们！”说着，长胜举着黑铁棍对着这些士卒就冲了过去。同时，先前从店门外逃出来的士卒也高声喊道：“快跑！他打死了刘先生，咱们打不过他，快跑！”打死了刘先生，那可是升华境巅峰的高手。傻子胜能打死刘先生，不可能吧？几个士卒心中疑问刚刚冒出，长胜已经举着黑铁棍扫了过来，长达两米，足有 2,300 斤重的黑铁棍横扫而出，直接把三个站在一起的士当场砸死。啊！街道旁，其他士卒豁然瞪大双眼，傻子胜竟然只用一棍子就砸死了三个身披锁甲的士兵，那锁子甲都被打成了铁饼，这是什么力量？他竟然这么厉害！一群士兵立刻反应过来，吓得四窜跑去。长胜紧紧跟在这些士卒身后，看到落到后面的士卒，二话不说，冲上去就是一棍子直接砸死。从街头到结尾，一时间，所有被林远志派来捣乱的士卒都被长胜追得弃掉武器，落荒而逃。
长胜竟然这样厉害，升华巅峰，必须赶快把这消息告诉林将军。”一个士卒趁长胜追同伴的时刻，骑上马向林府飞奔而去。到了林府，他立刻纵身跳下马来，也不管骏马，径直冲向林远志等人所在的大厅。林将军，不好了，常家傻子把刘爷打死了！士卒冲入房中，高喊一声，一声话落下。整个房间中所有的人都呆住了。你说什么？谁打死了谁？你再给我说一遍！林远志双眼圆瞪，紧盯着突然闯入房中的士卒。士卒被林远志的虎目一瞪，感觉自己仿佛被一头嗜血的野兽盯住一般，声音都变得颤抖起来。常家的傻子常胜，他打死了流川流野，不可能！林浩明豁然从椅子上站立起来，双眼如同刀子一般，紧紧盯着士卒，一步步向前走去。常胜他一个才十八岁的傻子，流川已经是升华境巅峰的高手，他怎么可能被常胜打死？说。是谁给了你好处，让你来谎报军情的？小人没有胡说，是真的。长胜真的打死了刘爷，不光小的看见了，不是兄弟都亲眼看到刘爷被长胜打死了。不只是刘爷，还有很多兄弟也被长胜打死了。什么？你说还有我的士兵也被打死了？林远志愤然一拍身下的桃木椅，刚要继续询问，门外一阵杂乱的脚步声当先传来。将军，将军，不好了，刘爷被打死了，咱们还死了十几个兄弟。三个狼狈的士卒从门外冲了进来。见到林远志，扑通一声跪在地上，喊道：“将军，常家的傻子胜发疯了，他打死了刘爷，还打死了好多兄弟。”林远志终于坐不住了，一个士卒来报信说，常胜打死了刘川，还杀死了士卒。他或许还不信，可接着又来了三个士卒，也这么说，由不得他不信了。常胜竟然真的杀死了刘川，他是怎么办到的？他才十八岁，怎么能这么强？十八岁就杀死升华巅峰？林远志喃喃自语一声，只感到脑际轰然一声巨响。刘川是升华境巅峰的高手，自己也是升华境巅峰。长胜能打死刘川，那么也就是说他能打死自己。林远志被自己的推测的事实吓住了，脸上浮现出深深的惧色。林浩明看着自己父亲脸上的恐惧之色，心中惧怕万分。再过几天，自己可是要跟长胜比武的。本以为是十拿九稳的一次比试，哪知道长胜竟如此厉害，能杀死升华境巅峰，那么杀死自己更是轻而易举。林浩明想到这，身子不由自主的咚咚咚后退几步。不行，我才二十岁，我还不想死，我不能跟他比武，我必须想个办法取消这比武。林浩明不断低声重复这几句话语，突然他的目光落到了下面的几个士卒身上。对，士卒。林浩明眼前一亮，急忙开口向几个士卒问道：“你们说长胜他打死了你士卒，此话当真？可有证据？”“当然是真的，证据当然也有。”几个士兵异口同声答道：“我们还有很多街道上的行人、商贩都亲眼看到长胜杀死士卒了，兄弟们的尸体还留在常家的街坊上呢。”“哈哈，好，长胜干得好。”林浩然突然放声大笑起来，他这一笑一下，把所有人都笑懵了。父亲长胜，他杀了王朝的士兵，这可是死罪，你应该立刻派兵把他抓走。林浩明双眼露出狂喜之色，如果把长胜抓起来治了他的罪，那么自己自然就不需要跟长胜比武了，那样自己也不会被打死了。对，长胜杀死军队在职的士兵，这可是大罪，就算治他谋反之罪都够了。林远之面露喜色，如果真能把长胜抓走，治了他的罪，不仅能打击长家，更重要的是，上面那人一定也会非常满意的。林远之转头望向吴执事，长胜能杀死刘川，再加上长前义。他可远不是对手，想要制住长胜，必须请吴执事出手了。看到父亲的目光，林浩明也跟着转头望向吴执事，开口恳求道：“师傅，您放心，那傻子打死了我的人，我一定要收拾他。”吴执事一摆手，打断了林浩明，面色阴冷，非常像刘氏三老那样的升华巅峰高手。一个先天境高手想要杀死他们不难，可想要收服，那实在太难了。当初他收服三人，可是费了很大一番功夫。眼下常家那傻子竟然打死其中的一个，他怎么能不管？况且……那傻子小小年纪才十八岁就能杀死升华巅峰的存在，我徒弟的家族跟他有仇，如果放任他这样有天赋的人成长，那岂不是自找不自在？必须把他扼杀在摇篮中。大厅中，罗军霸一直没有说话，他深深发现了自己家族的弱小，一直以为自己的家族比常家要厉害，没想到常家除了常前义以外，还有一个高手，那个高手竟然还是傻子常胜。罗家如果跟常家硬汉的话，原来还真不是常家的对手。幸亏这次有林家出手，要对方常家，不然自己的罗家可就倒霉了。可等林家收拾了常家后呢？谁知道林家会不会转过头来对付自己的罗家，还有丰都城的其他几个家族？不成先天，终为蝼蚁。不行，我一定要成为先天高手！罗军霸心中大声呐喊一声，跟在林家几人身后走出大堂。林家大门外，林远志早已穿戴好他外出征战时的铠甲，骑坐在艾玛上面。他大手向前一挥，高声道：“出发，包围常家！”常家，常前一听着手下汇报着今天在自家街坊发生的一切，儒雅的脸越来越冰冷起来。好一个林远志！常家如今没有招惹你，你却先派人捣乱来了。幸亏常胜出现，不然不知街坊要被你们搞成什么样子了。常前义自语一声，转头对手下吩咐道：“去把常胜少爷找来，顺便把郭凤宋师也请来。”
，常胜杀了对方的人，林家肯定不会善罢甘休的。今天的丰都城真是热闹，林将军派兵去常家街坊剿匪，然后匪徒没找到，常家的少爷发飙了，竟然打死林将军的士兵。丰都城街道上，行人们三三两两的交谈着。你说的可不全，我一个朋友今天正巧去常家的街坊买大力丸，亲眼看到了常家少爷发飙的一幕。据说他打死的人当中有一个是升华巅峰的高手。一个身穿蓝布衣的中年壮汉反驳道：“升华巅峰，吹牛吧。”升华巅峰，那可是咱们丰都城最强大的存在了。除了四大家族的族长和林将军外，哪里还有升华巅峰存在？更不要说长胜打死升华巅峰高手了。你朋友不是骗你，就是看错了。怎么会看错？我那朋友可是断体九层的高手了。那他就是在吹牛。胡说！蓝布衣壮汉刚要反驳，突然一阵整齐的脚步声从远处传来，咚咚声中还夹杂着清晰的兵甲碰撞声。不过片刻功夫，一大队士兵出现在视线中。蓝布衣壮汉看清这些士兵的样子，顿时倒吸一口凉气。这些士兵个个身穿铁甲，手持钢刀，显然是丰都城最为精锐的士兵。一个个士兵动作整齐划一，面色凝重，鲜亮的铁甲在太阳照射下反射出一道道刺眼的光芒，一股无形的肃杀之气蔓延而出。蓝布衣壮汉不由自主的后退一步，让开空间，等前面的刀卫队通过，刚要长呼一口气，视线中又一队士兵出现，是神弩卫。人群中响起一阵阵惊呼声，一群身着黄板甲。身材明显比之前的刀卫队更加强壮的兵卒，小步向前奔跑着。最引人注意的是，他们背上的弩箭，每一把弩机身都是由五十年以上的红枣木打造而成，坚固异常，寻常刀剑都难以砍断。而弓弦更是用壮年水牛精制成，弓身的中间还有一个明显的标记，那是用来瞄准的刻度。这是我们丰都城最精锐的神弩卫。蓝衣壮汉发出一声惊呼：“神弩卫在整个大齐王朝都是精锐部队。”如果不是因为天洛行省地势特别，又有大量制造弓箭的红枣木和水牛精，像丰都城这样的寻常县城是不可能配备神弩卫的。据说其他行省的郡府都很少有神弩卫。究竟发生了什么大事？怎么连神弩卫都被调动了、啊？难道城里有人想要造反吗？丰都城内所有的行人看着穿行而过的冷峻士兵，还有后面骑在骏马上的守城将军林远志，心中疑云丛生。几个胆子大的游侠直接跟在了队伍的后面。他们这是要对付常家。终于，当部队停下后，几个游侠发现。他们竟然已经站在常家的巨大庄园的外面。林远志坐在马上，手臂用力向下一挥，身上冷峻道：“给我把院子包围起来。”是，麾下士兵应声散开，刀卫队抽刀在前，神弩队铁剑上弦散步在后，弓弦紧绷，一时间杀气漫天。长府门口，两个护院被这肃杀气氛吓得后退一步，一下被身后的门槛绊倒，半爬起来，慌慌张张的向府内跑去。常家竟然被军队围堵了，得赶快去报告给家主。两个护院刚跑出去几步，迎面已经看到家主常前义。身边还有家族的四位长老，见此，两人感觉跑向前，说道：“家主不好了，守城将军带军队把我们常家包围了。”包围！大长老胡子一挑，转过头，对着常前一大声说道：“我就说了，常胜是个惹祸精，我说的没错吧？如果不是常胜打死人，林远志队带着人来为我们家吗？就是常胜惹了祸，又要连累家族。族长，我们早就让你看好他，你不听，这次麻烦大了。族长，这次是你侄子惹的事，反正我们长老们不会出面了，你自己去结局。”几个长老听着院门外面传来的清晰的铁甲碰撞声，一个边抱怨着长胜惹事，一边向后退却着。闻声，常前义瞪了几个长老一眼，哼，包围我常家又怎么样？你们身为长老，竟然吓成这样，这是用不着你们出面，免得给我常家丢脸。他林远志能有什么本事？真是不知天高地厚，我亲自会会他就是。常前义冷哼一声，迈步不紧不慢地向门口走去。一侧，两个护院见此，不由开口道：“家主，对方来势汹汹，人多势众，都把我常家包围。”而且里面还有神弩卫，族长，不如您先着急一下家丁护院，然后我们再出去。护院的语气中露出深深的担忧。不用，我们何事儿还有郭宋师三个人出面，足以应付。常前义面带自信，径直走到院门口，吱嘎一声，大门推开。常前义带着常胜和郭凤走出院门，顿时一阵冰森的寒光直晃如眼球。对面一对对到位拔刀在手，后面神弩卫全部握弩在手，剑尖直指着常家门口的位置，随时准备发射。常前义看着对面骑坐在高头大马上的林远志，面如寒霜，冷声道：“林将军真是好威风，带着军队把我常家围住，不知是何道理？是什么道理？你自己还不清楚吗？”林远志指着常前义身边的常胜，怒道：“你的侄儿常胜打死了我的士兵，此乃谋反，暗罪当诛。我带兵前来抓人，有何不可？”常胜杀死了你的士兵，好端端的常胜为何要杀你的士兵？常前义冷笑道：“如果不是你的士兵跑到我常家的街坊捣乱，他们会被杀死吗？”林将军想治我家常胜的罪，我倒想先问问你，林将军纵容手下士兵在我的街坊烧杀淫掠，这又如何说法？常前一女，不要血口喷人，我的士兵什么时候烧杀淫掠了？没有吗？他们砸我常家街坊的店铺，抢商户的货物。
强抢妇女，不是烧杀淫掠是什么？他们是去剿匪。林浩明从林远之一旁走出，一脸正气道：“我父接到线报，你常家街坊藏匿着五个郡府通缉的江洋大盗，所以特地去铲除这些大盗。”林浩明说的正气凛然，可他的话刚落下，郭凤就握着扇子走了出来，边走边摇着头说道：“不对，不对，剿匪明明是县老爷大人负责的，守城将军的职责只是守卫一方土地。”除非遇到匪患攻打城池，或者当地官府请求协助剿匪，守城将军才有权利出兵。否则，郭凤脸色一变，手中扇子指指林远志，厉声道：“如果林将军不能拿出县衙的请求，你协助出兵的公文，那么林将军就是私调军队。按照我大齐律法第一百零七条，私调军队这当谋反论处，诛九族。”他这两天已经开始修炼浩然正气歌，一股无形的正气随着他的话语散发而出。长前一听到郭凤的话，脸上露出一丝笑容，抬头望向林远志。你林远志不是想治我家长盛谋反罪吗？现在我们也治你一个谋反罪。林远志看着身材矮小的郭凤，恨不得掐死这个瘦得跟猴子一样的小宋棍。就是这个小宋棍，每次都喜欢在关键时刻跳出来反驳他，一张口就是大齐律法第多少多少条。上次在县衙是那样，这次又是如此。让他拿出公文，他上哪里拿公文？他一向瞧不起那些文官，以前偶尔剿剿匪，也都是事后让县衙补一张公文。这次更是听到士兵被杀，就急匆匆的来包围常家，哪里有时间去拿公文？林远志气得火冒三丈。却又拿郭凤没有办法，只得转移话题说道：“你一个小宋棍，这里哪有你说话的份？常前义，我的公文我自会处理，我也没有给你看的必要。现在是长盛杀死了我的士兵，我必须抓走他。如果你硬要阻止，那就值得把你也抓走了。不对，不对，你又错了。”郭凤站在长盛和常前义身前，摇头晃脑地说道：“抓人也应该是你们先状告我家少爷，然后才能让衙门来抓人。你没有权利抓人。况且不怕告诉你，衙门也不会来抓我家少爷的，因为我家少爷没犯法。”你说我家少爷杀死的是你的士兵，可证据呢？证据，我的士兵被长胜打死，尸体尚在，还有士兵亲眼看见他打死人，人证物证俱在，容不得你们狡辩。小宋棍，不要只以为你懂律法，老子也懂。林远志向后一挥手道：“来人，给我把尸体搬上来。”林远志一声令下，顿时有六七个士兵抬上三具被长胜打死的士卒尸体。望了这些尸体一眼，郭凤唰的一下打开折扇，像是扇臭味一般，轻轻向外一扇，这才张口说道：“他们是被少爷打死的，又怎样？”他们虽然是士兵，可我家少爷是在他们做坏事的时候把他们还杀死的。我家少爷那是除暴安良，不仅不应该受罚，还应该褒奖才是。你睁着眼睛说瞎话，我的士兵失去围剿江洋大盗。江洋大盗，人呢？你抓到江洋大盗了吗？没有抓到，就不要说是去抓江洋大盗了。郭凤一声反驳，再次让林远志哑口无言。半晌，他才狠声说道：“你们常家不用再次狡辩，长盛杀死人是不争的事实。我这次一定要状告长盛为。”就算告到郡府，告到省府，告到皇城，我也一定要告下去，直到把长盛告到大牢，为我的士兵讨回一个公道。闻声，郭凤不禁嗤笑出声：“告状？你想告状，那就去告吧。我常家要钱有钱，要人有人，随便你告。告到最后，大不了还是跟上次一样，赔些钱财罢了。小小钱财，我常家就当打发要饭的了。倒是你，林远志，你纵容手下到我常家的街坊捣乱，我也要搞你一状。县城不行，就去郡府、去省府、去皇城，直到把你告到为止。”狂妄。吴直是突然从人群中走出，他实在受不了林远志和对方相互扯皮说来说去，用得着这么麻烦？在绝对实力面前，一切可以轻易解决。看着郭凤，吴直是冷笑一声道：“这里哪有你一个小宋棍说话的份？”仗着牙尖嘴利，在这多嘴多舌。来人，给我掌嘴！我看谁敢！常前义冰冷的目光一扫，顿时让几个想要动手的士卒退了回去。他们可是知道的，常前义是身华巅峰的高手，想杀他们轻而易举。吴直是看两旁士兵竟然畏惧常前义而不敢动手，霎时他的目光越发冰冷起来。真想不到，小小的一个破县城，除了有一个不知天高地厚的小宋棍，还有一个狂妄到你这种程度的人。常前一面对吴直是冰冷的语气，毫不示弱，大步迈出，针锋相对道：“这里是小县城又如何？你给我记住，这座城的名字叫丰都城，在这里还轮不到你说话的份，是吗？”吴直是反问一句，突然间宽大的衣袍暴涨，一股无比澎湃的先天真气磅礴而出，只把他边的几个士兵推到一边。那我就让你看看我有没有说话的权利。告诉你，我想长谁的嘴。就能长谁的嘴？吴直是暴喝一声，如同一只雨燕凌空飞起，挥掌拍向郭凤。先天高手，常前一双目金光暴涨，迎着吴直是扑来的方向，同样凌空而起，全力拍出一掌。就算是先天高手，但也休想随便动常家的人。两掌相交，顿时发出一声犹如春雷般的巨响，直震的场中，众人双耳发聋，连脚下的大地都被震得晃动了一下。两股精纯的先天真气肆虐而出，相互绞杀在一起，一股似乎无边无际的威压，由两人为圆心，四散开去。散到到周围众人身边，叮咚叮咚，无形的威压压过，像是把天都压塌了一般，被这股气势覆盖。一个个刀位心中突然升起无边的恐惧，惊得手中大刀掉落到地上，发出一声声脆响。哼！
。长前翼和吴执事两人同时闷哼一声，身形暴退而去，退回到原先站立的地方。长前翼单手背负，居臂把跟吴执事队长的手掌放在身后，整个小臂连同红的像烧红的真铁一样的手掌疯狂颤抖着。对方好精纯的真气，好强的力量，竟然能略胜我一筹。这是一个先天四层的高手，林远志从哪里找来这样一个高手？先天四层的高手又怎么会看得上林远志？长前翼心中暗惊。脸上却如常的望向对面，感受到长前翼的目光，吴执事冷哼一声，却是大手一转，直接把宽大的衣袖卷起，衣袖中火红的手掌在别人看不到的地方疯狂颤抖着。他真没想到，在丰都城这个小小的县城，竟然能碰一个先天境的高手，而且这个人还是先天三层的高手。我已经是先天四层，算上武技，我刚才那一掌打出去，有足足一万九千斤的力量。而对方的武技很是稀松平常，想来也只是一个凡阶武技，境界也比我低了一层，但是却能跟我硬拼，而稍落下风。他刚才那一掌有接近一万七千斤的力量，吴执是暗中暗自算道，显然对方在先天三层中也属于很强的存在，他每层应该都加了三千斤的力量。先天境高手第一层便有一万斤的力量，之后每一层都增加一千到三千斤的力量，对方能有这么强的力量，应该是每一层都增加了最强的三千斤力量。想到这，吴执是心中震惊非常，这个常家家主已经成为先天三层的高手，再算上他这每层增加三千斤的天分，就算放到我真生派，那也是绝对可以胜任执事的位置的。而且他比我还要年轻，就算实力没我强，但是地位也会相差无几，甚至更高一些。他有如此实力，怎么甘心窝在这样一个小县城里面？吴执事心中又是震惊又是不解。不过他也知道，今天无法在这里讨到好，他只是能稍胜对方一筹。硬拼的话，就算杀死对方，他也要重伤，甚至影响自己以后的修为。为了徒弟的父亲，这显然不值得。吴执事望着常前义，心中思索着得失。常前义更是知道对方比自己略胜一筹，更不敢轻易动手。两大高手对掌后，一言不发，遥遥相望。一时间，场面变得异常安静，众人的心却怎么也无法平静下来。林远志骑在马上，抓着马缰的手不停颤抖着。长前翼竟然是先天高手了，而且还能跟先天四层的吴执事硬拼一掌。他肯定早就进入先天境界，但是却一直隐藏实力，真是好深的心机。如果不是恰好儿子林浩明的师傅在，自己贸然对上他，定要落得尸骨无存的下场。原来这就是先天高手的实力，升华巅峰比起先天来，这之间的差距犹如高山与平地。实在差的太大了。罗军霸回想起刚才两人队长的情形，只是一掌，可那一刻他心中却生出了深深的恐惧和无力感。先天，他一定要想办法成为先天。远处几个跟在守城军队后面跑来看热闹的游侠，一个个瞪圆了双眼，长大嘴巴看着场地中央，全部惊得说不出话来。他们看到了什么？他们竟然看到了两个先天高手的对决。先天高手啊，都多少年了，丰都城一直没有出现过先天高手，今天竟然一下出现了两个，而且其中一个还是常家的家主常前义。原来一直以来，丰都城最厉害的高手是常前义，而不是林远志。良久，吴执事狠狠瞪了常前义一样，一甩胳膊，突然说道：“我们走。”啊，走！林浩明愣了一下，张开嘴想要再说什么，可看到师傅转身离开的身影，他只得快走几步追了上去。等人哨的时候，才开口问道：“师傅，你为什么就这样放过他们？”我看得出来，常前义他不是师傅的对手，他的确不是为师的对手，但为师想要杀死他，也要付出不小的代价。吴执事伸出到现在仍旧有些颤抖的手掌。看到没？他并不比我弱多少。林浩明望着师傅的手掌，神色大变。他真没想到常前义竟然强到了这种地步。师傅，那么我们就这么算了？放心。吴执事脸上露出阴沉的冷笑，道：“为师一直修炼的黄阶武技，千变万幻掌已到关键时刻，再过几日便能大成。到时候杀死常前义，一如反掌。还有我的师弟过些天也要来，到时候我们两大先天高手起初定要踏平他常家，现在就让他先嚣张几天好了。”林浩明顿时一愣，黄阶。黄阶是什么意思？武技还分阶吗？还有几天后的比武？可是师傅，现在不能把长胜抓走。几天后我还是要跟他比武的。到时候，林浩明担心的是几日后的比武。他父亲林远志早就替他下了战书，下了战书他就必须去。在大齐王朝，如果下了战书，对方迎战后，下战书的人反而推脱不去，那么下战书之人的名声一辈子就完了。如果他临阵脱逃，他父亲的前途就毁了，而他的门派更不可能留下他这个临阵脱逃的人，给门派败坏名声。吴只是清楚林浩明心中所想，拍了拍徒弟的肩膀，他安慰道：“放心，我有办法让你战胜他。”吴只是、林远志等人离开，长胜却望着长前翼的背影，暗自思索起来。刚才叔叔和吴只是交手时，能看得出来，叔叔的武技非常一般，所以才落了下风。如果叔叔有高超的武技，比如说风魔镜的话，早就一拳砸死对方了。想着，长胜在脑海中找到古天魔，开口问道：“古天魔，你说我把风魔镜传给叔叔怎么样？”“不怎么样。”古天魔毫不犹豫开口道。疯魔镜不适合他，使用疯魔镜会让整个人陷入疯狂的。而你叔叔，他是一族之长，他必须时刻保持冷静。他也知道自己的重任，总会强制让他自己冷静。
，所以他非常不适合疯魔境。竟然这样！长胜听到古天魔的解释，不由叹息一声，声音中带着无尽的悔意。可惜我在仙界的时候，只注重炼丹，也没有弄一些厉害的功法武技，不然随便丢出两本来，都可以让叔叔修炼了。可现在，除了你给我的疯魔镜，我就没有任何一个武技了。古天魔闻声，嘿嘿一笑，道：“长胜，你没有武技，可是我有啊！想当年，老子纵横天元神州大陆，别的事老子没怎么做过。”但是杀人越货的事，老子自己都不记得做了多少次了。从那些人手中，不知道抢了多少本武技功法了。长胜，你想要武技，这个简单，老子就是武技多。古天魔的声音中充满了自得的意味。你叔叔用的武技是吧？这个容易，让我来找找。这里还真有一本正好适合他的武技，这么快就找到了，而且又是正好有一本。古天魔，我记得你上次给我封魔录的时候，也是说正好。你究竟杀了多少人，抢了多少武技？长胜看古天魔这么快找到武技，不禁说出心中的疑问。这些算什么？一些武技而已。我在天元神州大陆上还藏了不少宝藏呢。长胜，等你实力够了，我带你去取出宝藏，到时候保证你实力瞬间暴涨。古天魔得意了许久，这才恢复正形，继续说起武技。你叔叔他为人正派，我这里有正好有一套适合新术刚正者修炼的武技。这武技的名字叫做纯阳典籍，这可是黄阶上品的武技，给你叔叔用正合适。黄阶上品？长胜一愣，他得到的古天魔记忆中并没有黄阶上品的介绍。所谓黄阶上品，就是武技的分类，在天元神州大陆。武技被分为五个阶级，从高到低分别是天地玄黄凡，而每一阶又分为上中下三品。一般来说，未到先天的武者只能修炼凡阶武技。据我观察，你叔叔他使用的武技就是凡阶上品的武技，而那个无执事的武技应该是黄阶下品，而且还未修炼到大圆满的境界。古天魔耐心的给长胜解释起来，黄阶上品的武技和下品的武技之间的区别，除了上品武技更强一些外，更多的则是修炼速度。下品的武技修炼起来非常缓慢。而上品武技的修炼速度则非常快。长胜，你大概还不知道，这些武技跟你的疯魔镜不同。你的疯魔镜是每修炼一层，实力都能大涨。可是这些武技不一样，在没有修炼到大圆满前，这些武技每修炼一层，增加的实力并不多。只有修炼到大圆满时，才能极大的增长实力。所以，武技的修炼速度非常关键。原来这样。长胜点了点头，疑问道：“那么我的疯魔镜属于什么层次的功法？疯魔镜比较特殊，按说疯魔镜应该是玄阶下品的武技。”可是他有能让你在升华境就可以越阶修炼。要知道，别的玄阶武技，先天境以下的人都是不可以修炼的。所以，这疯魔境的价值又变高了。准确的说，它应该是特殊的玄阶上品武技。长胜终于明悟过来，怪不得自己每次跟别人对战时，却能高出实力差不多的对手那么多。原来疯魔境是玄阶上品的武技，其他升华境的人最多用凡阶上品的武技。对了，长胜，我这里还有一本流云剑法，是一个特别适合女性使用的武技，也是一个黄阶上品的武技。你们常家的那个炼丹师也已经是先天境界了，这本武技可以交给他，你顶多是动动手，把武技的功法抄录下来。这两本武技跟给小宋棍的浩然正气歌不同，这两本武技的所有内容都可以抄录，不需要你再练传承丹了。哦，这样正好，能更快让他们看到武技。长生应了一声，快速跑回自己的房间，拿出宣纸笔墨，按照古天魔所说抄录起来。林家议事大厅中，林远志父子、吴执事以及他的两个手下刘氏三老中剩下的两位，还有他们的临时盟友罗君霸几人围坐一起。吴执事面色凝重，看着自己的徒弟，缓缓开口道：“徒儿，我知道你的担心，我也不想你输。我这里有种秘法，可以让你在七天的时间内成为半步先天的高手，甚至可以让你短时间内连续爆发三次比半步先天还要强的七千斤的力量。七天进入半步先天。”所有人听到吴执事的话，都被镇住了。所谓半步先天，就是指几乎已经突破瓶颈，半只脚已经踏入先天境，所以才叫半步先天。半步先天可是能拥有五千斤的力量。何况还能短时间内连续爆发三次七千斤的力量，这是何等逆天的秘法！吴执事不愧是真生派的执事，所掌握的秘法简直强到了骇人听闻的地步。吴执事看着众人震惊的表情，脸上没有露出任何笑容，语气仍旧凝重的说道：“不过这种秘法一旦施展，后遗症非常大。用过秘法后，虽然能进入半步先天，但是想要再突破成为先天，那就要困难多了。因为使用秘法后，服用能够帮助突破先天境的丹药将会没有一点作用。也就是说，我一旦帮助你施展秘法，进入半步先天。”你以后想突破，必须靠自己的苦修了。吴执事说完，双目紧紧盯着林浩明，沉声道：“办法我有，就是不知道你有没有魄力用这种秘法，用还是不用。”林浩明脑中微微思考片刻，很快有了答案：“用。”为什么不用？如果不用的话，以自己现在的实力，去了很可能被长胜打死；如果使用的话，到时候死的人就是长城了。不就是不能服用丹药吗？难道以自己的实力就不能突破吗？况且半步先天，不知道多少人一辈子都到不了这个层次。自己能轻易到半步先天，为什么不用？林浩明重重的点了点头，语气异常坚定：“师傅，请帮我，我要用秘法。”哈哈，好，不愧是我的徒儿。
，我只是大笑一声，双眼中闪过一丝谁也没有察觉的阴谋得逞的味道。林浩明一个刚刚进入升华境的人，使用秘法帮他进入半步先天，怎么可能只有那么小的代价？使用秘法的真正的代价就是，他林浩明将永远停留在半步先天境，一辈子无法突破，而且寿命也只会剩下十年的时间。我只是心中暗道：徒儿啊，不要怪师傅。如果师傅告诉了你这秘法的真正副作用，你还会用吗？为了让你胜利，为了不让为师丢人，让人家见面就说为师的徒弟输给了一个小县城的傻子，为师只能骗你了。无执事心中想罢，身影突然一闪，落到刘氏两老身后，闪电般伸出双手砍在两老颈部，一下将两人打晕过去。看着一种迷惑不解的人，出声解释道：“我这秘法的名字叫做生生换血大法，这是我们真生派的不传之谜。秘法是通过把两个升华巅峰高手的血液和另外一个人融合，从而造就一个高手。”吴执事看着已经晕倒的两人，轻声道：“他们两个的命是我救的，现在为了我的徒弟，只能牺牲他们了。”吴执事对面罗君霸的脸色瞬间变了一下。如果不是因为这刘氏两老恰好是升华巅峰的高手，吴执事要牺牲的人会不是自己？两本武技一直到晚上，长胜才堪堪抄录完毕。等墨迹干掉，他拿着两本自己手写的武学秘籍，跑到长前一的房间门口，一把推开门，高喊道：“叔叔，叔叔，白胡子老爷爷刚才给了我两本书，他让我给你。”什么书？常前义接过常胜手中的两本两封面都没有的，完全就是用宣纸叠起来的所谓的书，低头看了过去。黄阶上品武学纯阳拳法，黄阶上品武学流云剑法。常前义看着两本书的开头，双眼豁然瞪大，竟然是黄阶上品的武学。他进入先天境，自然是可以修炼黄阶武学的，可他真没有奢望过可以修炼黄阶武学。黄阶武学，无论是哪个家族，哪位高手，都是要把它当做最珍贵的物品珍藏起来。任何一本黄阶武学现世，必定都要引起一阵腥风血雨。曾经在郡府叱咤风云、呼风唤雨的两个大家族，就因为一次黄阶上品武学的争夺，全部落得覆灭的下场。那可是郡府中的大家族，不是小小的丰都城中的家族可以比较的。现在，长胜口中的白胡子老爷爷竟然拿出了两本黄阶上品的武技给他。胜儿，白胡子老爷爷都说什么了？他现在人在哪里？长前义望着长胜，声音满是颤抖。白胡子老爷爷就让我把这两本书给你，他说是给你和方姨的。然后他就走了。长胜伸出一只手，昂着脑袋，脆声说道：“对了，叔叔。”白胡子老爷爷说：“我把东西带给你，你就会给我糖吃。快给我糖吃。”“嗯嗯，好。”叔叔给你糖吃。叔叔的抽屉里有很多糖，事儿你自己拿就行。长前一往房子的一个抽屉一指，迫不接待的翻开书的第一页，往下看了过去。至于糖，让长生自己拿吧。他房间的抽屉里有很专门为长城准备的糖。哇，太好了，有糖吃了！长生像个小孩一样跑到抽屉边，一把拉开抽屉，只见里面慢慢的盛满用各种颜色的纸包裹的糖，好多，好多。长胜伸出双手，抓着一大把糖就往自己的口袋里装，装了几下，他就发现自己的口袋撑不下所有的糖，嘟了嘟嘴。长胜双手抓着抽屉，使劲往外一抽，直接把抽屉抽了出来，抓着抽屉就跑了出去。长胜把五级功法交给了长前义后，整个人全身心投入进盛世仙法的修炼和炼制，用来激活七叶五果树灵气的丹药上。虽然长家的街坊被林远志一闹，盛世之气有所下降，但是还好，还维持着盛世的气息，这使得排除体内杂质的速度比以前快了许多。夜里。长胜偷偷跑到已经毁坏的枫兰果园，用法时布置了一个聚灵阵。第二天一早，用来激活七叶五果树灵气的丹药终于练好了。长胜拉出整整一百颗丹药来，放到一边，拿出刚回家时从演武场拿走的匕首，又拿出了当初从拍卖场拍下的七叶五果树的断枝。虽然是断枝，可这断枝也足有三米多长，当初能放到木盒里也是蜷缩着放进去的。把断枝摆在桌子上，长胜拿匕首一刀劈下，瞬间锋利的刀刃轻易把断枝切成两段，又是一刀，断枝变成四段。长胜一刀一刀砍下，一直把断枝砍成了一百段，这才停了下来。又拿出炼制好的一百颗丹药，每颗丹药正好涂抹一段断枝。哎，什么事都要我自己做，炼丹药我自己炼，这嫁接也要我自己嫁接，实在太累，太麻烦了。长胜看着一百段已经分好的一百段断枝，无奈的叹了口气，自言自语道：“如果能有几只猴子帮我做些事就好了。”猴子？长胜，你在瞎想什么呢？古天魔从长胜脑海中出现，大声道：“猴子怎么可能帮人干活？那种没什么灵性的动物。”连人话都听不懂，更别说帮你干活了。你要找人帮你干活，必须收服极具智慧的异兽。不过异兽实在太难收服了，而且想来以你现在这实力，别说收服了，见到异兽，你能活着跑掉就不错了。我怎么瞎想了？我就是要找猴子给我干活。长胜豁然从地上站立起来，把炼丹炉放好，大声说道：“我先出去买些药材，然后让你看看怎么让猴子干活。”说完，长胜离开家门，找了个偏僻的地方化好妆，去本草堂药店买好丹药，重新回家，打开丹炉生火。放入药材，长胜，你不是说要去找猴子干活吗？怎么又炼丹了？你这是炼的什么丹？古天魔看到长胜的举动，很是不解。长胜一边观察着丹炉的温度，一边回答道：“这丹药自然有妙用，至于是什么丹药
，到时候你就知道了。长胜这次炼丹很快，只是半天的时间，丹药已经出炉，无一例外，所有的丹药清一色的全是绝品丹药，只是丹药的数量有些少，只有十余颗。带着丹药，装上所有的七叶无果树的断枝和风兰果的断枝，长胜离开家门，向距离丰都城南面的山中走去。大凡是山中，一般应该都有猴子的。不长功夫，长胜便走到了山脚下，在脑海中叫出古天魔来。古天魔，你知道哪一帮猴子？都在山中的什么地方活动吗？我可不想浪费时间，满山遍野的找猴子。你真找对人了。古天魔苍老的声音中带着一丝自得的意味。想当年我的足迹可是踏遍名川大山，还真没什么我不知道的东西。一般来说，猴子喜欢聚集在半山腰上，而且它们生长的地方都有树藤，方便它们在山间跳跃。哦，半山腰，树藤。长胜嘀咕一声，迈腿向山腰间走去。依照古天魔所说，寻找起来。没多久，终于让他听到了几声猴子叫喊的声音。长胜小心翼翼的隐蔽身形，循着声音的放心走去。行走了大约一里地的距离，长胜眼前突然一亮，碧绿的山岭中，一处长满了各色花草的山腰处，一只只猴子抓着长长的树藤来回跳跃嬉闹。一块光滑的石壁上，一只毛色明显比其他猴子明亮的多、身体也更加健壮的猴子，闭目躺在上面，享受着阳光的照射。这只猴子应该就是猴王，只要擒住了他，别的猴子自然就不敢反抗了。长胜暗道一声，悄悄绕到石壁后方的山间，猛然跃下，一下落到石壁上面。吃！就在长生落到石壁上的一瞬间，一直躺着石壁上晒日光浴的猴王突然张开眼睛，他闻到了一股生人的气味。猴王抬眼四处一望，立刻发现落到石壁上的一个人类。死！猴王发出一声异常刺耳的吼叫，原地凌空一跃，眨眼间的功夫便冲到人类面前，双眼露出愤怒的神情，挥舞着他那粗大的爪子，一把找了过去。一个人类竟然敢跑到他的王石上面，他要好好教训教训这个人类。天元神州大陆上的兽类果然凶猛，如果是地球上的猴子，见到人早就跑远了。别说主动攻击了，长胜轻语一声，闪电般伸双手抓出猴王攻过来的爪子。这猴王只是一头普通的兽类，可不是只有先天境的高手才能对付的异兽。就算是猴王，他对付起来也轻而易举。长胜抓住猴王的一条手臂，轻轻向外一翻，顿时猴王惨叫一声，感受到对面人类抓着他手臂的庞大力量。聪明的猴王知道他打不过这个人类，顿时再也没有了嚣张的气焰，望着长胜露出一副哀求的可怜样：“求饶了，求饶了好。”长胜嘿嘿一笑。从怀里掏出一颗在家中连制好的丹药，掰开猴王的嘴，一下扔了进去。猴王被强行灌下一颗丹药，虽然不知道是什么，但他的脸上还是浮现出一丝怒气。但碍于不是眼前人类的对手，他才忍住没有发作。突然，就在下一刻，这只猴王望向长胜的目光又变了，变得充满了人性化的复杂表情，有感激，有畏惧，似乎还有一丝不解。看着明显跟刚才不同的猴王，长胜一指猴王，说道：“想不想得到刚才那样的丹药？想的话，就给我叫十几只最聪明的猴子来。”长胜的话刚一落下，猴王就重重的点了点头，转过身子，向远处的猴群吱吱吱的叫了起来。这只猴子听懂了人话，这怎么可能？猴子的灵性在野兽中是比较高的，可也不至于高到能听懂你的话。长胜，你刚才给他吃的是什么弹药？古天魔惊讶的声音在长胜脑海中响起。没什么大不了的，几颗绝品起智丹罢了。长胜很是无所谓的说道。听到绝品两字，古天魔一点反应也没有，他已经麻木了。绝品丹药，绝品丹药又怎么了？长胜这小子炼丹，似乎炼制不是绝品的丹药，比炼制绝品丹药都要麻烦。他只要不是有意炼制拿出去卖的丹药，只要是他自己要用的丹药，他随随便便就能炼出绝品丹药来。长胜这次炼丹，他连看都没看，就知道肯定是炼出绝品丹药来，而且是百分百把所有的丹药拉出来。就是不知道这小子的炼丹术究竟到了何等地步。还有那起智丹，古天魔开口问道：“长胜，这起智丹是什么东西？我怎么从来没听说过？我只知道有灵智丹，起智丹是仙界才有的丹药。”在仙界，一些强者们为了提高收服灵兽的智慧，并甚至让灵兽修炼功法，所以才找炼丹师帮忙研究出了开启灵兽灵智的启智丹。那些强者们所找的可都是仙界最顶级的炼丹师，所以这丹方也只有少数顶级的炼丹师才知道。如此珍贵丹药，你不知道也正常。长胜看着窜上石壁的猴子，笑着继续解释道：“其实启智丹大体跟灵智丹差不多，都是开启智慧的。只是灵智丹更多的是给人服用，启智丹却是人兽都可以服用。而且启智丹的分类很多，不像灵智丹只有一阶的。”启智丹分为一阶、两阶、三阶等等，而我刚才炼制的启智丹连一阶丹药都算不上，只是不入流的丹药，炼制起来自然快了。说着，长胜叹了口气，说道：“如果时间充沛，而且条件允许，又有足够的药材的话，我炼制几颗二阶的启智丹，让这些猴子的灵智变得更高，那样他们便能修炼功法，突破成为异兽了。可惜时间不够。”听着长胜声音中带着的惋惜，古天魔惊了一下。无论是长胜现在生活的丰都城，还是他曾经去过的灵蒙城，这附近都有许许多多的老虎、豹子、猎鹰等猛兽。但是他们都只是猛兽，算不上异兽。异兽那可是从远古时期存留下来的一种，是只有先天境高手才能对付的存在。
。还好，普通猛兽想要突破进化成为异兽，需要漫长的岁月，而且它们突破后忠诚度也很难保证。炼制二阶丹药的药材对现在的长胜来说也太难得到，否则的话，它造就一大批异兽小弟。古天魔脑海中正想着，石壁上猴王已经召集了十几只猴子蹲在一旁。长胜从怀中又拿出十余颗启智丹，交到猴王手中，说道：“把这些丹药给他们吃了。”然后我会选出你的十个小弟带走，只要你吩咐他们以后听我的话，我这还有很多这种丹药给你吃。猴王闻声，使劲点了点脑袋，转身把丹交给石台上的几只猴子，滋滋叫了几声。等所有石壁上的猴子都吃下丹药，猴王又叫了几声，这才转头看向长胜，脸上带着几分讨好的意味。长胜看得出来，吃下丹药的猴子脸上都露出了一些人性化的表情，看来是丹药发挥效果了。他随手拿出一颗剩下的启智丹，扔到猴王手中，然后看着十几只已经吃了启智丹的猴子，故意咳嗽一声。吸引所有的猴子注意后，开口问道：“一加一等于几？”回答我。只几只猴子听到长胜的问话，立刻鸣叫两声。还有几只猴子却是捡起地上的两个石块。很好，那么二加二等于几？只只只只，四声鸣叫响起。同时，那几只刚才捡石头的猴子也都各种找来两个石头，加起来每只猴子都拿着四块石头。长胜看到这，满意的点了点头，对古天魔问道：“怎么样？古天魔，我训练的猴子聪明吧？这也行。”古天魔直接无语了。说完，长胜从身后的背包中拿出已经开激活灵气的七叶无果树断枝，还有风兰果的断枝，分给周围的猴子后说道：“都跟着我来做。”他要开始嫁接了。长胜对嫁接了解的并不多，他只知道嫁接的原理就是利用植物受伤后具有愈伤的能力来进行的。只要把两种植物受伤的那面紧紧靠在一起，并且扎进，这样就因为细胞的生长，让两种植物彼此愈合，成为一个整体。虽然自己不会嫁接的具体步骤，但只要会知道原理就行了。自己可是有灵气的。而且还有丹药，只要激活了七叶无果树的灵气，把它跟风兰果绑在一起，就是。长胜拿出一根红线，一圈一圈把两种断枝绑在一起，然后他又挖了一个坑，在坑里面埋上一个金元宝。我说：“你埋这金元宝是干什么？”古天魔忍不住的发问。长生笑了笑：“以后你就知道了。”把嫁接的所有步骤做了一遍，他看了看十几只猴子，在其中选出了十只做的最好的猴子，然后把嫁接好的树枝收好，带着那十只猴子离开山谷，向着长府走去。回府的路上，脑海中。古天魔一个劲的在问关于嫁接的问题，长胜，那就是你说的神奇的嫁接术吗？我怎么看着非常简单，这嫁接真有你说的那么神奇？长胜，长胜一路在心中跟古天魔解释着嫁接，一路听着行人小声的指点声。看，常家的傻子少爷又找到好玩的东西了。这次是猴子，听说他上次就为了看双眼皮的猴子跑丢了三天，让常家好找。这次他又弄来了猴子，不知道常家又会有什么事情发生。哎，傻子就是傻子，我如果是长胜，背后有常家支持。我哪里会有闲工夫出去找猴子玩？肯定要一直修炼再修炼了。别说，我听说长胜可是个高手。长胜听着众人的指点，走在最前面，领着后面排成一排的十只猴子，走回了家中，径直走向被毁的那片风兰果树园。风兰果园虽然被毁，可还是要有家丁管理的。几个家丁远远的看到长胜带着一群猴子来到，一个个额头上都冒出了冷汗。自家少爷从哪里弄来这么多猴子？上次就是他闲园子里风兰果树开的花不好看，就把家族种了一百多年的风兰果都毁了。今天他弄来这么多猴子。不是想要把药材园弄成养猴子的地方吧？想想自家少爷以往的作风，这种可能性非常大。几个家仆对视一眼，分出两个人跑了出去。他们得赶快报信给族长和长老们，免得少爷又干出什么惊天动地的事来。最后受责罚的还是他们。长胜带着十只猴子走到风兰果园中，站到果园边上，解开背上的包裹，学着印象中监工的模样，朝着猴子一挥手，脸上充满了好玩的样子，说道：“快点干活，干完活长城给你们糖吃，干不好不给糖。”长胜一声令下，所有的猴子立刻跑到包裹前。捡起里面的两种断枝，熟练捆绑起来，做起了嫁接的步骤。什么？长生又要捣乱了？长老院落，大长老听着家仆的报告，豁然从木椅上站立起来，沉声向另外三个长老说道：“走去看看那傻子又惹出了什么祸。”不，大长老，我们最好等等。我们现在去，长生还来不及惹祸，我们要等一会，等长生惹出大祸再去，这样我们才能更好的借机会打压长前义，迫使他做出些妥协。族长书房，长前义看着身前神色慌张的家丁，一摆手，起身走了出去。长胜竟然不知道从哪里带来了十来只猴子，跑到了药材园。长前义一路快步而行，片刻功夫便来到药材园，凝目一看，只见院子中一只只猴子正蹲着身子，不断的在地上挖出一个个小圆坑，然后把一根根的断树枝插了进去，就像栽种小树的仆人一样。这是猴子？长前义不可置信的望着眼前的一幕，自己没有看错吧？他双手揉了揉眼睛，再看，没错，确实是十只猴子在干活。猴子会干活，这简直太荒诞了。长前义走到长胜身边，拍了拍长胜的肩膀。满是疑惑地问道：“胜儿，你这是从哪里弄来的这些猴子？白胡子老爷爷给我的。”长胜吸了一下流出的鼻涕，脸上露出傻傻的笑容。白胡子老爷爷说：“他们会帮叔叔干活。”
白胡子仙人带来的。长前一低语一声，白胡子仙人也太厉害了，炼丹术高超，又有高强的武技，现在又能驯化猴子，还有什么是他做不到的吗？就是不知道白胡子仙人让这些猴子种什么东西。十只猴子在园子里忙来忙去，大约半个时辰的功夫，他们已经把所有嫁接好的断枝栽种好。看到这，长胜肉疼的从衣服口袋里拿出一把糖，扔给几个猴子，给你们。白胡子老爷爷说了，要给你们糖吃的，长胜就给你们。长前一看到长胜的举动，顿时反应过来，白胡子仙人显然是看在长胜的份上，在帮他的家族。这些猴子可都是宝贵的财富，一定要好生养着才是。来人，给这些仙猴准备一个房间，另外给我找最新鲜的水果，给他们送去。长前一的声音刚刚落下，身后一声满含着嘲讽意味的声音响了起来。大长老带领三个长老姗姗赶到，当先就听到长前一的话，他忍不住便阴阳怪气的出声：“几只破猴子！”还要给他们准备房间，还给最新鲜的水果，这待遇比人都要好了。难不成这是长胜带来的猴子，族长就要这般对待？我看我们常家又得雇仆人了，这十只猴子也都成少爷了，每只也要有仆人养才是。族长，你看看这果园。二长老紧跟在大长老之后，指着布满了猴子脚印的园子，出声道：“这风兰果园里的风兰果虽然都毁了，可这块土地孕育风兰果已有一百多年，其中定人蕴含这惊人的灵气，这乃是福林之地，竟然让长胜的猴子在里面胡乱踩踏，福林之气都要被破坏了。”就是，还有院子里栽的，这是什么东西？这样的宝地怎么能乱栽东西呢？这一定是长胜干的。族长，你也太纵容长胜了。几个长老这次学聪明了，他们不指名了骂长胜，而是发泄着心中的不满。估计这些话长胜也听不懂，那就不会再打他们了。长前一厌恶的望着几个长老，沉思了一下，突然开口：“哦。”几个长老的意思是，长胜把这片园子糟蹋了。你们为什么就不认为他是在帮咱们家族？他帮家族，他不给家族惹祸就不错了。几个长老的语气甚是不屑，哼，既然你们不信，那么我也不多说。几天后，我们看看这园子究竟怎么样就是。事儿我们走。长前一招呼长胜一声，转身就走了出去。他相信白胡子仙人让这些猴子来，一定是帮长家。那么这片园子一定会带给他惊喜的。那些目光短浅的长老，到时候一定会惊掉下巴的。对，到时候可以借机整治一下他们。长前一暗自想到，风兰果和七叶无果树已经嫁接好，园子有服用了起志丹的猴子照看，长胜无需担心。他终于可以安心修炼盛世仙法，驱除体内杂质。按照这速度，还有大约十几天的功夫就能把体内杂质驱除干净，然后便可一举突破到先天境，那时便能修炼下一层的风魔境了。不过到时候不见得能找到炼制二阶丹药的药材，先天境只有服用二阶以上的丹药才有用。长胜盘膝坐在自己的房中，思考着将来的修炼。我打造出的长家街坊盛世倒是可以帮助我修炼风魔境，如果体内的灵气用尽，我便可以从盛世街坊中抽取盛世之气，补充到体内。而且这盛世之气比灵气更加精纯，威力更强。可是修炼风魔禁用灵气太多了，单单依靠一条街坊根本难以支撑。除非再多打造几条盛世街坊，甚至是整个城都打造成盛世。长盛开始一边修炼，一边计划这怎么打造盛世。七天后，林家密室巨大的血池，一道人影突然从中冲天而出，落到地上，轰然一拳打碎摆在房中的坚硬石墩。哈哈，这就是半步先天的实力吗？林浩明看着被自己打碎的石墩，仰天长笑。明天就是跟长胜比武的日子了，长胜他死定了。密室一旁，林远志看着傲然而立的儿子，欣喜的脸上露出一丝古怪的神色。他注意到，儿子的双眼似乎跟往日有些不同，目光中带着一些以前没有过的邪异之色。难道这是换血后的后遗症吗？林远志脑海中想法刚刚冒出，耳边响起罗君霸的声音：“恭喜林公子踏入半步先天境，明日的比试您定能取胜。现在长家的人一定都以为他们家的长胜赢定了吧？经过上次长胜杀死流川的事。”就是整个丰都城的人也都以为长胜必胜，他们怎么也想不到林公子已经步入半步先天了。我想到比武的时候，林公子一定能狠狠地扇所有人一记响亮的耳光。罗君霸恭维一声后，继续说道：“吴执事、林将军，还有林公子，我还有些家族的生意要处理，各位在下就先告辞了。”说罢，罗君霸告罪一声，离开林家。他罗家除了主要经营的丹药生意外，还经营着一间赌坊。这次林浩明和长胜的比武，在丰都城也是人尽皆知的事情，而且几乎所有人都以为长胜必胜。那么他正好可以借此机会开出盘口，压林浩明营，狠狠的赚一大笔。望着罗君霸离开的身影，林远志狠狠的哼了一声，道：“这次便宜罗君霸了，他开的赌坊倒是能大赚一笔了。他想赚钱可没那么容易。”林浩明转头望向自己的师傅，问道：“师傅，您的掌法已经大成了吗？”“自然，为师的皇阶武技千变万幻掌已经在昨天修到大圆满的境界，可增加我八千斤的力量。为师可以轻易斩杀长家那个先天高手，而且明天你的师叔也会来到丰都城。”到时候有我们两人在，徒儿你放心比武便是。哦，师叔也要到了。林浩明沉默了片刻，他邪异的眼神中透出一股狠辣之色，说道：“有了师傅和师叔，我们的实力定能横扫整个丰都城。父亲
我在跟长胜比武的时候，先杀死长胜，到时候长前义定然暴怒，师傅便可以借机杀死长前义，到时候常家就是我们林家的了。然后我们再一个个对付另外三大家族。至于罗家，林浩明脸上露出玩味的神色。如果我们放出风声，说我已经是半步先天的高手，我看他怎么大赚一笔。对付完常家，下一个目标就是罗家，可不能让他通过咱们赚到钱，转头再用这些钱来对付咱们。林家行动非常迅速，下午时分，林浩明步入半步先天的消息已经传遍了整个丰都城。罗军霸站在自己的赌坊前，面色阴沉。他不傻，他知道林家一定是故意放出这个消息，就是不想让他大赚一笔，增加他的实力。家主，现在怎么办？如果按照我们过去的想好的赔率，所有人肯定都会压林浩明的，到时候我们就赔定了。一旁赌坊的负责人小声出口问道：“他们开始制定的赔率，而是一赔三，长胜三，林浩明一，把赔率改成一赔二吧，长胜一，林浩明二。”罗军霸沉默了半晌，终是无奈的开口：“长家。”长胜听着外面传来的声音，面露喜色。林浩明进入半步先天，罗家开板口压住，哈哈，真是瞌睡了就有人送枕头，我正愁怎么把罗家的街坊抢来，打造成自己的盛世，眼下他就给我送机会来了。长胜哈哈大笑起来，一盘的赔率，岂不是说我压住十万两银子自己赢，到时候要翻一倍变成二十万两，还有比这更快的赚钱方式吗？我要让罗家输光所有家当。可是长胜，你的钱还不够让罗家输光家当的。古天魔在长胜正兴奋的时候出来打击道：“是，我的钱是不够。”可是我叔叔的钱够了。长胜从房中找来宣纸笔墨，对古天魔说道：“只要让叔叔相信，我一定能打败林浩明就是了。”说着，长胜大笔一挥，在宣纸上写下十九个大字。过了一会，等墨迹风干后，他拿着宣纸跑出房间，跑到长前义的书房门口，一把推开门，走了进去。房间中，长前义坐在木椅上，双手放在身前的木桌上，双目微闭，手指富有节奏的敲击着桌面，似乎在思考着什么问题。听到房门被推开的声音，他才睁开双眼，望向门口：“叔叔，叔叔。”白胡子老爷爷，让我带这个东西给你。长胜伸手把宣纸往长前义身前一递，白胡子仙人又有东西送来。长前义听到长胜的话，猛然从椅子上站立起来，绕到书桌前面，一把接过长胜手中的宣纸，展开看了过去。物具半步先天，此战无徒必胜，赌身家望丹真君。寥寥几个字，却透露出书写着无比的自信。长前义望着宣纸上“赌身家”三个字，心情久久不能平复。实在没想到，望丹真君竟然有这么大的魄力，让他直接赌上全部身家。望丹真君既然知道对方是半步先天了，还有如此信心，既然如此，那么我就赌上一把。望丹真君说的定然不会错了。长前一想起之前长胜要杀大长老的时候，他接住长胜的那一棍子，当时他便有感觉，那一棍子起码要有五千斤的力量。只是对方也进入了半步先天，而长胜又是一个憨人，一直也没有跟同层次的人较量过，所以才有所担心。现在望丹真君都说必胜了，他还有什么可怕的？不就是赌身家吗？赌了。前几天望丹仙人给自己的武技。自己已经练到了大圆满的境界，可以增加一万五千斤力量，在整个丰都城已经毫无敌手，也不怕他们到时候赖账。长胜看着叔叔眼中坚毅的神色，心中偷偷笑了。望丹真君的名字真是好用，只要罗家硬赌，他们就完蛋了。翌日，丰都城外十里东坡岭，往日略显荒凉的地方，此刻却人群鼎沸，热闹非常。听说长胜曾经杀死过升华境巅峰的高手林将军的儿子，更是了不得，那可是半步先天的高手。你们说他们这次的越战谁能赢？一个身着布衣的汉子向同伴问道：“自然是林公子。”一个面貌粗犷的汉子瓮声瓮气的答道：“半步先天，要是再过去，那就是咱们丰都城的第一高手。”对了，这次罗家开始的盘口，你们都压住了吗？当然压住了，我把身上所有的现钱都压上了，压林公子活上。我也的林公子，这次的赌盘摆明了是送钱，怎么能不压呢？就是怕常家他们不来。是啊，林将军，闷早就等在这里了，可常家的人一直没出现，他们不会是怕了吧？嘘，小声点。你难道没听说吗？常家主已经是先天高手了，让他知道你说他们的坏话，常家主随便挥挥手就能把你灭了，那可是先天高手啊！几个游侠或低声或高声讨论着即将上演的好戏，突然间，本就喧闹的场面，吵扰声又猛然高了几分。是常家的人来了，常家人来了，比斗就要开始了。听到东坡岭最外面传来的呼喊声，靠近里面的人一个个伸长脖子向外望去。常前义带着常胜，身后跟着缥缈，还有郭凤，一行四人向着东坡岭最高的那座小山坡走去。长胜看着周围拥挤的人群，伸手轻轻拽了拽长前义的衣角，好奇地问道：“叔叔，这里人好多，他们都是来看长胜打架的吗？”“对，他们是来看事儿打架的，所以事儿你一定要打赢那个人。”“嗯，长胜一定要打赢。”长胜突然间似乎想到了什么，抓着长前义继续问道：“长胜打赢了他，是不是就能变成大英雄了？”“对，事儿你赢了就是大英雄。”长前义重重地点了点头，生怕长胜一会比武不尽力，继续说道：“事儿，你缥缈师姐最喜欢的就是大英雄。”师姐喜欢大英雄，长胜转头看向缥缈，
朴苗感受长胜目光的注视，展颜一笑，认真的点点头，说道：“是的，师姐喜欢大英雄，她没有骗长胜，她喜欢英雄。而小时候，长胜一直就像一个英雄一样保护她。”长胜听到朴苗肯定的回答，脸上立刻露出傻傻的笑容，欣喜若狂的高声喊道：“太好了！朴苗师姐喜欢大英雄，长胜要做大英雄，长胜要让师姐喜欢。”一边喊着，长胜直接跑到了长前翼的前面，拽着长前翼就往前走：“叔叔，快点走，长胜要快点做大英雄。”傻子也能做英雄吗？长胜的话刚已落下，对面一声充满了调侃的声音响了起来。对面无只是罗君霸，还有林远志和林浩明一同走了过来。我发现有时候当个傻子也挺好的，最少天真。身边的女人跟他说喜欢别人，他也会以为说的是喜欢他。林浩明轻笑一声，阴邪的目光越过长胜，直直落到缥缈身上，啧啧有声道：“美女，我说的对吗？你喜欢大英雄是吗？”嘿嘿，不要着急，本公子一会就能打败这傻子，不需要等很久的。长胜心中怒火已然升起，听林浩明话语中的猥琐语气，谁都听得出他的意思。竟然当着自己的面调戏自己的女人，真是嚣张到了极点。伸手握住肩膀上的黑铁棒，长胜一直林浩明胸，向身侧的长前一问道：“叔叔，长胜是不是要和他打？”“没错，就是本少爷要和你比武。”“怎么，你为美女着急，等不及要来送死吗？”林浩明不等长前一说话，抢先回答一声，伸出舌贴着自己的嘴唇，望向了缥缈。既然你们都这么迫不及待了。那么我也不能让美女等太久，那么开始吧。说着，林浩明转身一跃，跳到空中滑行一段距离后，抬腿在一旁围观的一个豪侠头顶一踏，一个借力跳到了东坡岭最高的山坡上。骚包的家伙！长生暗骂一声，拖着乌黑的黑铁棍跑向山坡。看到要比斗的两人都已经向山坡走去，罗军霸从人群走出，来到常前义的身边。常家主，今天你侄儿比武，你不投点钱支持一下你的侄儿吗？罗军霸脸色露出似笑非笑的表情，都怪林家的人。他们竟然搞得丰都城所有人都知道林浩明是半步先天的高手，造成参与赌局的人几乎都把赌注压在了林浩明身上，只有极少数的人压长胜赢，这让他很被动。林浩明肯定是要赢的，到时候他可要赔不少钱。现在看到长前翼，他怎么能不拉长前翼下水赚一笔钱回来？等的就是你这句话。长前翼心里暗笑一声，大声说道：“我侄儿比武，我自然要压住的。想要赌多少，罗军霸你说，你压多少，我跟多少。我常家别的不多，就是钱多。好。”常家主果然够豪气，这可是你说的，我压多少，你跟多少。罗军霸脸上露出喜色，本来只想赚常前义一笔，可常前义竟然说出这样的话，他不争取最大利益，岂不是白当了这么多年家主了？常前义，我们来赌身家的，你敢不敢？赌身家？常前义愣了一下，他还在想怎么说出赌身家，而不让罗军霸怀疑，没想到罗军霸竟然自己说了，没错，就是赌身家。我知道你肯定支持自己侄儿，那好，我就赌林公子赢，如果常胜赢了。我罗家所有的钱财、产业，包括我罗军霸自己在内，统统属于你们常家。相反，如果林公子赢了，你们常家所有的钱财，包括你常前义在内，全部归我罗军霸所有。罗军霸紧紧盯着常前义，大声问道：“常家主，你敢赌吗？赌？为什么不敢赌？”常前义豪爽的大笑一声，面带不屑道：“不过罗军霸，你罗家的钱恐怕不够输的吧？罗家的钱不够，还有我林家，罗家差不多少钱，我林家出上。”林远志从一旁站了出来：“罗家比常家是要富有一些的。”但是常胜的赔率可跟林浩明不一样，所以赌身家反而是罗军霸的钱不够了。既然这样，那么就由他林远志垫上剩下的钱吧。反正儿子一定会赢，现在出钱，到时候还能从罗家赢常家的产业中分上一杯羹。哈哈，加上你林家，这就能够了吗？常前义像是听到笑话一般，哈哈大笑起来。老子是堂堂先天高手，就是你们两家，就是把所有的家产都加起来，又能跟先天高手比较吗？林远志和罗军霸听到常前义霸气十足，两人对视一眼。一时间不知如何开口，眼看场面就此僵住，林远志身后阴沉的声音突然响起：“他们不够格，那么算上我可够了。”吴直是从人群中走了出来，说道：“这赌身家算上我一个。”看到吴直是冒出头，常前一愣了一下，盯着吴直是看了好一会，过了片刻才点了点头，说道：“既然林将军答应出钱，那么你们两家的钱加起来自然是够了。我常前义就和你们赌了。”听到常前义肯定的回答，所有人都觉得自己要发疯了。丰都城四大家族中的两个家族，竟然因为一场比斗赌身家，其中还要牵扯上一个将军。更要命的是，输了的一方连人都是对方的。换句话说，谁输了，谁就要做对方的奴隶了。这其中还有两个人是先天高手。先天高手啊！丰都城这么多年来，从来没见到一个。这次突然出现先天高手，竟然就要赌身家，简直太疯狂了！天哪，竟然有如此疯狂的赌注，今天总算是没有白来。的确，无论谁赢谁输，从今天起。丰都城注定要变成三大家族了，你们说，常前义竟然敢主页面豪爽的答应对手，是不是他还有后招？
。一个少有的把赌注下在长胜身上的汉子，指着被长胜拖在地上的黑铁棍说道：“你看他那根棍子多么大，恐怕得有千斤重了。能用得东这么重的东西，长胜可不简单。”笨蛋，长胜是个傻子，傻子思想假单，他肯定是觉得武器越长越重越好，所以才会用这么一根棍子。什么不简单？他这是太简单。在众人的讨论声中。长胜终于拖着棍子跑到了山坡上，看长胜走上山坡，林浩明嘴角露出一丝冷酷的微笑，呛的一声拔出宝剑，看着在阳光的照射下闪着银色光芒的剑刃，得以道：“我这把宝剑名为双明，乃是百炼金刚打造，可吹毛短发，削铁如泥。”傻子，你一会可要当心些，别不小心自己把头凑上来，被一下砍成两半，那样可就不好玩了。竟然是百炼钢，不愧是林家的少爷，真生派的弟子，武器都是百炼钢打造的。底下众人听到林浩明口中的话，发出一声惊呼。一般游侠豪客所用的武器，最差的都是由普通的生铁打造的，稍微好一些的用金铁和黑铁，奢侈一些的则用金刚打造。而百炼钢，别说百炼钢的价格，一般人根本就买不起。就算买的百炼钢，也很难找到能用百炼钢打造兵器的人。就是在郡府，会用百炼钢打造武器的人，也都在军中任职，在外面根本找不到能打造百炼钢武器的人。听着下面众人的惊讶声，林浩明嘴角一弯，露出一丝得意的神色。不过，目光在落到长胜身上后，他的眼神顿时一冷。抬腿用力在地上一踏，顿时坚硬的地面浮现出一道道清晰的龟裂。林浩明手腕一抖，霎时一股凌厉的灵气从他体内汹涌而出，澎湃的灵气中蕴含着一丝丝淡淡的先天真气。森寒的剑身上，一道青色的光芒吞吐不定，时隐时现。打死你！长胜大喝一声，却是毫无征兆的当先出手，身子快速冲向林浩明，又粗又长的黑铁棍拖在地上，快速的和地面摩擦，擦出一串长长的火花，一路跑到距离林浩明还有十米左右的距离。他才举起手中的黑铁棍，抡圆了，砸向林浩明。林浩明面色平静地望着长胜，他已是半步先天境界，身法更是以轻灵见长，速度要比长胜快得多了。看着被长胜抡圆了的铁棍，林浩明暗骂一声：“笨蛋，哪有这么用棍子的？”脚尖轻巧的在地上一点，林浩明身子如风中柳絮一般，灵巧的一闪，瞬间闪到长胜一次。手中森寒锋利的利剑，剑身上一直若隐若现的青色光芒，在这一刻也变得凝实了许多。借着腰身旋转的瞬间，带来劲道。林浩明手中利剑条件反射的冲着长胜手中的黑铁棍一剑削了过去，枪枪，剑棍相交，顿时发出一串金属争鸣声。粗大的铁棍被利剑削中，棍身上顿时擦出一串耀眼的火星，划出一道清晰的剑痕。之后却是无法再寸进一步。咦？林浩明望着黑铁棍上的剑痕，目光一愣，棍身上剑痕并不浅，可再怎么样也只是一道痕迹而已，对粗大的黑铁棍的影响可以完全不计了。没想到长胜这黑铁棍竟然是实打实的铁棍。看来要改变战术了，林浩明瞬间反应过来，手掌利剑就要收回。让你那么容易收回武器，我还混什么？长胜暗道一声，双手用力一挥，手中长棍压着林浩明的利剑，往一边大力甩了出去。没有任何技巧，就是用蛮力甩出去。林浩明一剑没有砍断对方的武器，已经失去先机。这一甩，他想躲已经躲不开。顿时，他只觉得一股大力从黑铁棍上传来，手上一麻，手中利剑都险些掌握不住。下一刻，身子已经被远远甩了出去。砰！一声响，林浩明重重的砸落到十几米外的地上，直震的他后背一麻，一尘不染的衣服上更是布满了泥土和草屑，看起来狼狈异常。咦，没打死你？长胜望着倒在地上的林浩明，神色一愣，接着很快反应过来，大声喊道：“长胜要当大英雄，长胜要打死你！”喊着，长胜飞快的冲向林浩明，被他拖在地上的黑铁棍，整个棍身上都凝聚了一层淡淡的灵气。林浩明落地后，咬牙暗骂一声，望向长胜的双眼变得更加阴狠。他以往跟别人交手都是依仗手中剑力，上来先砍断对方的武器，再慢慢折磨对方。没想到长久以往的习惯，在今天竟然让他吃了个小亏。而长胜的力量更是比他想象的还要大，反而弄得他一身狼狈。长胜这傻子，本来少爷还打算跟你慢慢玩玩，可你竟然让我在这么多人面前出丑。而且看现在这一棍子，显然比刚才的力量还要大。既然如此，那么少爷也只能下狠手，用全力了。林浩明望着挥舞着铁棍冲来的长胜，双目一凝，身子向后一弓，身形猛然冲出。直直刺出手中的利剑，顿时剑尖上青色的剑芒猛然暴涨，比先前更加明亮了一倍。远远看去，青色的剑芒似乎要脱剑而出一般，在他的身后更是幻化出一道、两道、三道虚影，竟然幻化出了三道虚影。这林浩明好快的速度，笨蛋，这是林家的家传绝技，也是最强的一招，叫做鬼影三重。我曾经看到林将军用过，没想到林浩明这么年轻就学会了这一招，而且还这么快就用出了这一招。鬼影三重在一瞬间连续攻击三次。对方抵挡住第一重攻击后，还有第二重、第三重，每一重都可以用出十成的威力。这一招当真是防不胜防的绝招。长胜这下死定了。常家的绝招可是很复杂的，他一个傻子绝对没有学会。底下几个识得鬼影三重的人望着林浩明惊呼出声，就连林远志也暗暗点了点头。
，而子这招鬼影三重已经远远超过自己的鬼影三重了。缥缈双手在不知不觉中已经紧紧握起，如月牙般的双眸一动也不动地盯着场中的少年。呼呼，一阵冷风吹过，长胜看着冲向自己的林浩明，心中冷笑：真是不知死活，竟然想跟自己硬拼。那好，自己就成全他，让他看看一万七千斤的力量究竟有多么大。长胜脚下步伐一边，速度又快了一分。眼看长胜已经冲到自己的面前，林浩明嘴角一勾，露出邪邪的狞笑：“傻子就是傻子，只会直来直去，跟自己的绝招硬拼，这不是找死吗？师傅可是传给了自己秘法，可以让自己爆发七千斤力量的。”林浩明瞳孔猛然收缩，体内秘法运转，利剑刺出，七千斤力量陡然爆发而出，瞬间棍剑相交，一万七千斤对七千斤，两千三百斤的粗壮铁棒对一把三十斤左右的细薄利剑。下一刻，林浩明知觉浑身一震，一股巨大的冲力传入体内。在这一刻，心脏似乎瞬间被震碎一般，手中的百炼钢打造的宝剑竟然寸寸断裂开来。林浩明圆瞪着双眼，看着视线中黑铁棍的影子越来越粗，那仿佛可以碾碎一切的无边的气势，害得他停止思考，脑海中只有一个念头不断重复：不可能，长胜怎么可能有这么大的力量？这一下足有近两万斤的力量，他是怎么可能做到的？怎么可能？轰！轰然一声巨响，长胜手中长棍当头砸下，直在地上砸了一个巨大的圆坑。林浩明被直直砸入地面。下半身完全陷入地下，只剩下上半身还留在地面上，一半脑袋已经被砸烂了。这林浩明竟然被长胜打死了！看到下半身被砸入地下，脑袋碎裂、杀得不能再死的林浩明，所有人都傻了。林浩明可是半步先天的高手，长胜跟他交手，第一棍不是正面交锋，这才是真正交锋的第一棍。长胜竟然一棍子就砸死了他，一棍子砸死半步先天的高手，长胜究竟到了什么境界？长胜是先天境界，可是不像啊！长胜看着被自己砸死的林浩明，突然原地蹦起。脸上露出无比兴奋的神色，哈，我赢了，我是大英雄，是大英雄了，你马上就是死人！场下无直是看着死去的林浩明，满是杀气的大喊一声，用力在地上一塌，凌空冲向站在山坡上的长胜。长胜既然打死了他的徒弟，那么他就要打死长胜。几乎在同一时间，林远志也从人群中冲了出去。长胜竟然打死了他的子，他最为看重的大儿子，他要让长胜血债血偿。放肆！长前一看到冲向长胜的两人，厉哼一声。身子一顿，腾空而起，伸出双掌迎向冲向长胜的两人。长前夜，你以为这次你还会和上次那样走运吗？我只是双目一聚，体内澎湃的先天真气流转全身，伸出双掌，虚空舞动起来。瞬间，他的手掌便凝聚出一个个一真一假、一实一虚的掌印，千变万化掌，炼制大圆满境界。每一掌都是虚影，每一掌也都是实掌，真真假假，真假难判。最重要的是，可以暴涨八千斤的力量。上次对战时，我的千变万化掌还未大成，只增加了我五百斤左右的力量。这次我施展千变万化掌后，足有两万六千多斤，长前翼才近一万七千斤的力量，我比他高出近一万斤，他竟然想正对面阻止我，看我不一掌拍死他！无直是催动全力，对着长前翼排出一掌，顿时一股冷冽掌风呼啸着吹响长前翼，好强的掌风！上次跟他交手时，他可没有这么强。长前翼感受到掌风的强劲，面色一变，想来无直是这几天又连了什么厉害的功法武技，或者是又有突破，多亏望丹仙人给自己的功法在黄阶中属于上品，修炼起来快速。而自己也已经把望丹仙人给的武技练到大圆满的境界，否则这次麻烦了。电光火石间，长前一脑中心念电转，瞬间做出决定。这一掌他要拼尽全力。体内先天真气勃然而出，长前一频频伸出双手，对上迎面冲来的无直士和林远志，近三万两千斤的力量轰然冲出，轰隆隆，两人四掌几乎在一瞬间碰撞在一起，顿时响起一阵如惊雷般的声响，直震的整个山间似乎都晃动起来。两人脚下更是爆出一股无匹的冲力，向四周散发而去。林远志刚刚来得及冲到两人身边，还未来得及出手，便感到一股强横的冲力从身前传了过来，立时震得他倒退飞去，落到地上，大口一张，吐出一口鲜血，满是惊骇的望向长前翼。曾几何时，他还是跟长前翼平起平坐的高手，甚至在外人看来，他比长前翼更厉害。可现在，只是长前翼跟别人交手时的劲气，竟然就把他震飞出去。嗯，那是。林远志刚刚来得及抬头，视线中又一道人影跟他一样倒退着飞了过来。那是，无直是一边倒退而飞。一边用双目紧紧盯着长前翼，他刚才跟长前翼对掌的瞬间，立刻感到一股磅礴的巨力传了股来，那股远超他的力量。只是瞬间，他便听到手腕处传来咔嚓一声脆响，接着身子便被震退开来。轰！无直是落到地面，身子一弓，张嘴吐出一口鲜血。长前翼这一掌实在太强了，只是一掌，竟然让他受了不轻的内伤，体内五脏六腑都被震得生痛。竟然是无直是！林远志终于看清，跟他一样落到地面的无直是，大脑被惊的几乎变成混沌状。无直是竟然不是长前翼的对手，这怎么可能？上次两人交手的时候，无直是不是还略胜长前翼一筹吗？而且无直是还神功大成，他怎么可能不是长前翼的对手？
。场中所有人看着被长前义打飞的吴执事，都呆住了。他们都听说过七八天前长前义和吴执事交手的情况，甚至还有人亲眼见到两人交手。今天的交手情况来看，比当天还要猛烈的多。只是当时两人还是平手，怎么才几天功夫，吴执事就被一掌打飞？长前义这一掌最少有三万两千斤的力量。吴执事伸手擦了一下嘴角的鲜血，遥遥望着长前义，不可置信道：“长前义，你怎么会变得这么强？”简单，长前义淡然一笑：“啊，不要以为只有你才有黄阶武技，我也有，而且比你的还强。”长前义顿了一下，脸色突然一变，厉声道：“吴执事，我侄儿长胜比武前，我们一定压住赌身家。如今我侄儿胜利了，按照之前的规定，你就要输给我的侄儿，给他当仆人。现在你竟然想出手偷袭他，你一个仆人攻击自己的主人，按照我大齐律法。”该当车裂，现在我就亲手杀了你！说罢，长前义身影一闪，猛然冲向吴执事。不好！吴执事望着长前义冲来的身影，暗道一声不妙，转身飞速向远处逃去。如今他已不是长前义的对手，还是三十六计走为上策，先逃掉再说。长胜站在山坡上，远远的看到转身逃去的吴执事，冷哼一声，抓起黑铁棍，迈步便追了过去。还想跑？小爷去解你后路，看你往哪里跑！跑！吴执事在前面疯狂逃窜。身后，长前义穷追不舍。另外一边，长胜绕到一侧狂奔而起，他要绕道跑到吴执事身前超截。姓吴的，你逃不掉的，停下来束手就擒，我给你个痛快！长前义紧紧跟在吴执事身后，高声呼喊着：“你当我是傻子？”吴执事高声回了一句，听着距离自己越来越近的脚步，心中越发焦急。真没想到，长前义不仅是武技大涨，就连速度也变快了许多。这样下去，早晚要被长前义追上，必须想个办法。吴执事双眼在前方的道路上扫视一圈，蓦然。他眼前一亮，前面有座小山，就是不知道山那边的道路怎么样。如果地形复杂，倒是利于他逃跑。噔噔噔，吴执事看到逃生的希望，脚下速度又快了一分，眨眼间奔到小山下，身形一闪，转过山头，还未来得及观察山这头的地形，眼前视线中浮现出一道急速移动的矮小身影。他早达到先天四层，听觉视力远超一般人，只是一扫，他瞬间看清来人的相貌。刘涛师弟，吴执事惊呼一声，脸上露出狂喜之色。来人竟然是刘师弟。早些天，刘师弟就来信说他要来丰都城，请自己帮忙，跟他一起去猎杀那头他偶然发现的异兽。自己也算到，师弟来到丰都城的时间大约就是这几天。可实在没想到，竟然在这个时候遇到师弟。刘师弟虽然是师弟，可是实力却一直强于自己这个师兄。就是现在，自己的千变万幻掌大成，也仅仅是比师弟强了半筹而已。有了师弟的帮忙，自己何惧长前翼？眨眼间的功夫，刘涛已奔至身前。师兄，刘涛看着身前的师兄，神色突然一变。师兄的嘴角竟然挂着一道清晰的血痕，头发完全散开，凌乱非常，衣服下摆更是都已破碎，这副狼狈的模样，分明是被人追杀、仓皇而逃的样子。被追杀？师兄一个先天四层的高手，他怎么会被人追杀？这只是一个小小的县城而已，怎么可能有人会是他的对手？咚咚咚！突然，身后一阵脚步声传了过来，打断了刘涛心中的思索。那家伙追来了，吴执事面色一冷，急忙开口：“师弟，你来的正是时候，先跟我一起杀死那家伙。”声音刚落，山的那头一道人影突然闪了出来。姓吴的，你终于不跑了！长前义从山脚那边追了过来，看到吴执事站立的地方，愣了一下。吴执事身边竟然还有一个身材矮小的家伙，管他什么人，只要跟姓吴的一起，那就一块杀了。长前义周身环绕着精纯的先天真气，一步步向吴执事紧逼而去。先天真气，先天境高手，这人肯定不会是这个小县城的人。那么他是哪个门派的人？为什么要追杀师兄？看到长前义周身的先天真气。刘涛脑海中瞬间冒出无数疑问，可眼前没工夫多问。师兄不是眼前这人的对手，那么加上他呢？轰！刘涛双脚用力在地上一踏，顿时一股充盈的先天之气从他脚下勃然而发。轰！吴执事几乎在同一时刻爆发出体内的先天真气，两股先天真气冲天而起，强烈的劲气盘旋而起，竟是直接在两人之间刮起小型的龙旋风，旋转着卷起地上的无数沙石。先天真气。长前义看着对面的几乎同时爆发出的两股气息，顿时大惊。这个身材矮小的家伙，他身上的先天真气竟然一点也不比吴执事来得弱。自己能对付得了一个吴执事，可是再加一个不弱于吴执事的人，自己怎么可能会是对付的对手？两个先天高手，自己绝对打不过，那只能跑。长前义瞬间反应过来，掉过头去，抬腿就向追来的方向跑去。追！吴执事大叫一声，急步追上。这就是风水轮流转，现在他这一方可远比长前义强的多了。长前义，你跑不掉了。乖乖停下来，束手就擒！我给你个痛快！吴执事有了师弟相助，一改刚才的狼狈，一边紧追长前翼，一边大声叫喊，把长前翼刚才说他的话原封不动的还回去。长前翼毫不理会吴执事的喊话，双眼紧盯着前方的道路，飞速向丰都城的方向逃去。
。远处小路上，常胜正懊悔自己选择的道路不对。刚才吴执事转入山脚后，他的视线中顿时失去了叔叔和吴执事的身影。突然，他的视线中一道熟悉的身影出现，是叔叔。常胜心中一喜，终于看到他们的身影了。可瞬间，他又发现了不对：叔叔应该是追吴执事的，怎么现在叔叔却先出现了？正疑问着，视线中又出现两道飞奔的身影，一个是吴执事，还有一个是不认识的家伙。这个家伙竟然也是先天剑！长胜惊讶地望着和吴执事并肩而行、追逐长前翼而去的矮小身影，这是哪里冒出来的先天高手？看样子还是跟吴执事一伙的，两个对一个，现在反而变成了叔叔在逃，吴执事在追。哎呀，叔叔啊，你跑什么呢？这里可是还有我的，就算他们两个先天高手，可加上我，咱们两个也不惧他们。先天高手又怎么样？我又不是没打死过先天高手。长胜叹息一声，扛着黑铁棍转身追向吴执事。东坡岭。缥缈和郭凤站在山顶，遥遥望向前方，等待常前义和常胜归来。林远志呆呆地趴在儿子林浩明只露出一半身子的尸体前。山坡下，前来观看常胜和林浩明比斗的人群还未散去。今天他们受到的震撼实在太大了。常胜竟然一棍子砸死了半步先天的林浩明，常前义竟然大败了几天前还比他略高一筹的吴执事，现在更是追了上去，要置对方于死地。那可是先天高手啊！就在人们议论纷纷的时候，突然一阵远处，一个黑点以极快的速度向这边飞窜而来。是常组长，奇怪了，常组长不是去追那个林家的先天高手了吗？怎么这么快就回来了？难道常组长这么快就杀死了对方？这也太快了吧！还是说对方跑掉了？众人疑惑着，刚刚来得及发出疑问，视线中又有两道身影急速飞窜而来，紧紧跟在了常前义的身后。啊，那不是林家的先天高手吗？看样子现在是他在追常组长。还有他身边那个是，是先天真气，那个也是先天高手。这么多先天高手。众人望着三个浑身散发着先天真气、急速移动的三人，一个个全部呆若木鸡。这么多年了，丰都城一个先天高手也没有，现在竟然一下出现了三个先天高手。三个先天高手，这还是丰都城吗？常家这次完了，常组长虽然是组长，可一次招惹上两个先天高手。众人望着眨眼功夫，便远远离去，只剩下三个黑点的身影。心中想法刚刚冒出，视线中又有一道身影急速奔来，是长胜。长胜这是要帮他叔叔。他虽然打败了半步先天的林浩明。可正追着常前义的两人都是先天高手，他追上去根本没用。哎，常胜追上去也是死。我如果是他，我就远远离开，反正还年轻，再修炼几年，再报仇不迟，留得青山在，不怕没柴烧。可惜常胜是个傻子，根本不懂这个道理。山坡下，众人叹息一声。山坡上，缥缈焦急万分的抓住郭凤，带着他跟在常胜身后，飞速向家中奔去。他又一次生出了一股无力感。如果他也是先天族长，根本不需要逃，常胜也不会有危险。可是先天。他这辈子有希望达到这个传说中的境界吗？罗军霸看着几人远去的身影，嘴角突然一挑。他真没想到，常前义竟然变得这般厉害了。不过更加想不到的是，吴执事竟然还有一个先天高手的朋友。两个先天高手对付一个人，先天高手，常前义这次死定了。常前义一死，常家定然大乱。既然如此，那就赶快回家，吩咐家中的人去超收了常家。罗军霸想到这，赶紧迈步离开东坡岭，向罗家奔去。呼呼呼！急速奔跑所带起的阵阵风声不断在常前义耳边刮过，身后吴执事的声音随着风声传入耳中：“常前义，你怎么不追了？刚才你不是追得很爽吗？你跑什么？”听着吴执事声音中的玩味意味，常前义体内先天真气飞狂运转，把速度提升到极致，疯狂向家中奔去。他必须在吴执事他们追上前回到家，只要回到家，他就安全了。哼，现在先让你狂一把，等我回到家，看你还能不能狂。常前义心中冷哼一声：“难道就你们有两个先天高手吗？”老子家中还有一位先天高手呢！先天高手全力爆发的速度何等的恐怖！没有多久，常前义已经看到丰都城的城门。嗖、so, ！丰都城城门口，一众正准备出城或者进城的居民，还有几个守城的士兵，他们只觉得眼前一闪，一道人影已经冲入城中。紧接着，又是两道人影冲入城中。过后不久，又一道人影也冲入城中。这最后一道人影，他们终于看清了，这是一个扛着巨大黑铁棍子的少年。这是常家的傻子少爷。他不是跟林将军的儿子比武吗？怎么急匆匆回城了？还有前面的三道身影是谁？怎么速度那么快？他们还是人吗？常前义冲入城中，立刻直奔长府而去。不过他去的不是正门，而是直接冲向了北院。双腿用力在地上一蹬，身形一跃，常前义轻易的越过自家的院墙，身影闪动间几次，冲入被家族列为禁地的北院。随着他停下脚步，身后吴执事和刘涛随即赶到。跑啊！常前义，你怎么不跑了？你不是很能跑吗？怎么？你觉得到了家里就安全了吗？吴执事望着常前义，脸上露出嗜血的凶相。你竟然还想打死我，那么便留你不得。我先杀了你，一会再为我的徒儿报仇，杀死你侄儿。说着，吴执事高喊一声，动手。
，立刻硬着长钱一冲了过去。他跟师弟一起配合多年，不需要跟师弟说怎么动手，他坚信师弟一定会很好的配合他的。动手两字落下，刘涛脸上立刻露出戏谑的意味。他加上师兄，两个先天高手正面对抗，足以杀死对方了。但是他不会这么做，他喜欢偷袭。二打一，偷袭最为省力，有省力的办法，干嘛不用？让师兄牵扯住他，我绕到他背后，一招便能取胜。刘涛身形向一侧一滑，瞬间绕向长前义身后，双手食指中指并拢，猛然冲向长前义，伸出的四指尖端，银色的冷厉光芒在阳光下散发出一道如同宝刀利剑的寒光一般的森寒光芒。为了最喜欢的偷袭战术，他专门修炼了这门纸上功夫。这一指只要打要害，这个叫长前义的家伙就是不死也要掉半条命。轰！就在他已经身处双手攻向长前义的刹那，身子一侧突然发出一声震耳的声响，一侧原本紧闭的房门突然被人踹开，呼啸着砸了过来。速度之快，犹如离弦利剑一般。眼看房门瞬间便砸到自己身前，刘涛下意识挥手一荡，砰！刘涛一掌拍下，顿时发出砰的一声响，瞬间房门碎裂，他的身子却是一震，想要继续偷袭长前翼的动作也缓了下来。好强悍的力量！虽然我这一掌没有用全力，可最少也有七千斤的力量。但是这房门上传来的反震力，还是让我的身子震了一下。是什么高手在偷袭？刘涛双眼露出一丝金色，望向一侧的屋子。就在他转头的同时，一道浑身散发着先天真气的曼妙身影从房中直飞了出来，同时还伴随着一声斥喝：“老娘炼丹正练到关键时刻，是哪个王八蛋在这里大吵大闹？想死吗？”方闲云从房中飞扑出来，手掌抓着寒光闪闪的宝剑，眼中怒火像是要喷发出来一般，扫视着院子中包括常前义在内的三人。他，他也是先天高手。看着突然出现的方闲云，无直视，刘涛都傻了。一个小小的县城有一个先天高手罢了，怎么又蹦出来一个先天高手？看到吴直士因为方闲云的出现而出现片刻的冷声，长前一抓住机会，一瞬间冲到吴直士面前，毫无花巧的一掌派出，直取吴直士面门。他之所以冲到这里来，就是要借助方闲云的帮忙斩杀对手。先天高手，常家也有两个，不妙！吴直士瞬间回过神来，可惜已经晚了。长前一的手掌已经拍下，他想要躲避已经来不及了，只能硬拼。砰！咔嚓，两人双掌相交，先是发出一声震耳欲聋的巨响。接着一声清脆的咔嚓声传入吴直士耳中，长前翼这一掌有备而来，他自己迎战，竟然直接被震断了手腕。几乎是同一时刻，方闲云娇斥一声，身形一转，如同清灵的雨燕一般跳到空中，手中利剑狠狠刺向刘涛。眼前的家伙竟然敢打扰他炼丹，真是活得不耐烦了。刘涛瞥了眼方闲云手中的利剑，心中顿时一惊，他身上没有武器，虽然只功夫已炼制大成，毕竟刚都要坚韧，可对方手中的宝剑，剑身通体光滑。寒光内敛，却又森气逼人，显然是一把上等宝剑，寻常宝剑。它可以力敌，可这等宝剑用手指硬拼，显然不智。心中瞬间做出判断，他立刻展开身法，向一侧退避开来。哼，你手握利剑，我暂落下风。可只要我冲入你的剑圈，你就死定了。一寸长一寸强，后面可是还有一句：一寸短一寸险。So， 一道风声从他耳边刮过。刘涛身形诡异的一转，避开方闲云刺来的第一剑，脸上露出一丝笑容。想要偷袭别人，身法必须要好。他对自己的身法有着足够的信心，就是在人才济济、天才辈出的真生派，在同辈中人当中，他的身法也是数一数二的存在。刘涛脸上笑容刚刚浮现不过一个呼吸的时间，立刻被惊讶所代替。慢慢的，这惊讶越来越重，直化作惊骇。对面这个女人的剑法并非多么的凌厉，也不像很多剑法那样诡异，一招一式看起来都在平常不过。可是这这些招式组合起来，却能给人行云流水、连绵不绝的感觉，一剑接着一剑刺来。短短的几个呼吸间的交手。他便知道，别说冲进剑网了，就是坚持，他都坚持不了多久了。他身上的衣服早已被刺得如同渔网一般，身上早已被刺出了数道伤口，尤其是右肩上的那道伤口，长达一尺深，可见骨。师兄招惹的这个家族究竟是什么家族？一个小小的县城，寻常都不会出现先天高手，可眼前师兄招惹的这个小县城的家族，竟然出现了两个先天高手，而且还都强到如此程度。这样的家族在郡城都能立足，他跑到一个破县城干什么？不行，必须赶快想办法逃跑。不然再不跑就没机会了。刘涛脑海中想法刚刚冒出，身侧不远处一道凄惨无比的惨叫声传了过来。长前一伸出双手，抓住吴直士的双肩，用力一抓，直接把吴直士的双肩捏碎。虽然境界比吴直士低一层，可他的武阶足足比吴直士高了两个品级，足以完全压制吴直士。你赌身家后输给我侄儿做仆人，竟然还想偷袭主人，那你就别怪我灭杀你了。长前一双眼中闪过一丝杀气，举起手掌对着吴直士的脑袋就要拍下：“你不能杀我！”眼看长前翼的手掌就要落下，吴直士顾不得喊疼，强忍着双肩上得来的痛苦，急忙张开嘴，颤颤巍巍的说道：“我是真生派的执事，杀了我，你就等着被我们真生派灭族吧！”灭族，我看谁敢！长前翼冷笑一声，一掌拍下。侄儿的父亲是当朝宰相
，真生派就是再强势也不敢跟国家对抗，去杀当朝宰相。况且自己家还有两个先天高手，也不是任由别人挑的软柿子。何况有事儿的师傅望丹真君的存在，何惧真生派？轰！轰然一声巨响，长前翼的手掌在吴执事绝望的眼神中落下，直接把吴执事的脑袋拍碎。这一掌他全力而发，足有三万两千斤，就算吴执事是先天四层的高手，脑袋也定要被一掌拍碎。吴师兄竟然被打死了！刘涛用眼睛的余光看到师兄被杀，心中一狠，一咬牙，不再躲闪方闲云手中的利剑，冲着剑往拼命刺出一指。这个时候再不拼命逃跑，可就真没机会跑了。枪，剑指相接，发出一声利剑交接的碰撞声，顿时包裹在方闲云手中利剑上的先天真气破去刘涛手指上的先天真气，锋利的剑尖瞬间削去刘涛的半根手指，而刘涛的身形却是暴退而去。如果不是为了接着碰撞的反阵力逃跑，我的手指不会轻易断掉。仇女人，这一指之仇，我早晚要报。你就等着承受我真生派的怒火吧！刘涛大喊一声，身子接着反震之力，瞬间暴退出十余米，留下一句狠话，瞬间转身。他是打不过对方，可他真要逃跑，对方绝对追不上他。啊！刘涛刚刚转过身，双眼顿时瞪大，掌嘴惊呼一声，视线中一根粗大无比的铁棍已经当头落下。砰！巨大的铁棍毫无阻碍落下，一棍子直接把刘涛的脑袋打爆，重重落到地上，发出一声巨响。让你骂人，打死你！长胜抓着铁棍大骂一声，他终于在对方要逃跑的时候赶了回来。事儿打得好！长前一大赞一声，一摆手，冲着远处喊道：“去，给我把管家叫上，另外再叫上一般的家丁仆人，跟老爷我去接受地盘和钱财的。”吴执事和他的师弟刘涛已死，可是事情却不会就这么完了。长胜比武前，他可是跟罗军霸还有林远志赌了身家的，现在他要把这一切都拿回来。刚才四个先天高手交锋，那动静大的吓人，家族中的护院闻声就赶了过来，只是他们实力有限。没有上前送死，一直在一旁看着。现在听到族长发话，他们立刻快速离开，传达族长的话去了。常家外面，靠近常家院落的几棵高树上，几个人影呆呆地望着常家院落内躺着的两人，大脑震得完全停止思索。树下面，几个丰都城中的游侠高声向树上面的问道：“他们今天没有去东坡岭看长胜和林浩明比武，一直待在城中，可没想到竟然看到几个人影飞速从城中掠过，落入常家。”好奇之下，他们立刻赶到常家外面，想要看一看到底发生了什么。可是有人速度比他们还快，高树顶上的树枝都已经被人占据了位置，他们看不到常家院内的情况，只能听到那传来的一声声巨响，心中好奇，只能高声向树上面的人询问道：“上面的兄弟，快点说，到底怎么回事？”先天一共四个先天高手，听到下面人的问话，树上面终于有人回过神来，望着院内，一脸的惊恐：常家竟然也有两个先天高手，而且还杀死了另外两个先天高手。什么？常家有两个先天高手？天哪，常家也太恐怖了，他们藏得太深了。竟然是两个先天高手，赤峰都城，还有哪个家族能是常家的对手？恐怕就是在郡府，常家也能成为数得着的大家族。疯了，这个世界真的疯了！北院外，四个长老对视一眼，全部发现对方的脸上都挂满了惊惧之色。他们本听到北院这边有巨响，便跑了过来，正巧看到两个先天高手被打死的一幕。而且不只是常前义是先天高手，连方闲云也是先天高手。常家毕竟是丰都城四大家族之一，家中仆人也都训练有素，不一会功夫。管家已经带着一众仆人赶到了常前义面前，现在他们要跟着常前义去接受罗家和林家的部分产业的。闲云，你一会带几个手下去罗家后门堵着罗军霸，我们去前门。常前义向方闲云吩咐一声，大手一挥，带着浩浩荡荡的家仆队伍走出常府。过了今天，常家不再是丰都城四大家族之一，而是丰都城的第一家族。常胜扛着黑铁棍跟在常前义身后，他的后面是常家的族人、护卫还有家仆。罗家赌身家已经输了，那么他们常家自然是要去接收罗家的一切。地盘、钱物，还有人，浩浩荡荡的人马从常家大门走出，一路向着罗家走去。丰都城东区，墨家。什么？常家竟然有两个先天高手？你没有看错吧？他们怎么可能会有两个先天高手？墨家家主墨城听到手下的汇报，惊呼一声，连忙从椅子上站立起来，双目灼灼的望着前来报信的手下。族长，小的真没有看错，当时还有很多丰都城的游侠也都看到了，常家有两个先天高手，一个是常前义，还有一个是他们常家的女客卿。听到手下肯定的回答，莫城扑通一声跌坐到椅子上。他上一次拍下常家的上品凝气丹后，一直在等待，等待常家拍卖新的凝气丹，然后等丹药积淀到一定程度后，好一举突破先天境。那时候，他莫家便能在丰都城横着走了。可没想到，常家竟然早早出现了先天高手，而且还是一次出了两个先天高手。两个先天高手，如果常家想对付莫家，那么莫家可没有一点反抗的余地。不行，得赶快跟李家商量一下，入股常家，想对付我们，那就麻烦了。莫城一脸急切地向手下一挥手，快召集家中所有高手，跟我去见李家主。带着家族中的所有高手，莫家主急匆匆地赶到李家，面见李家的家主李玉。李家主，想必你已经知道
常家有两个先天高手，如此一来，常家已成为我丰都城最强大的家族。你我两家单独面对常家，都不是常家的对手。一旦常家想要收拾我们，我们很可能要落得灭族的下场。此时此刻，我们两家最好合作，结成同盟。莫成芳一见到李玉，立刻开门见山，说出他前来李家的目的，那就是结盟。李玉听着莫成的话，微微摇头。就算是结盟，李家和莫家也不是常家的对手，人家可是有两个先天高手的，而且还有一个能够打死半步先天高手的长胜。如果常家真要对方他们，常家不需要派别人，只此三人足以让李家和莫家败亡了。李玉心中有些后悔，当初他只是为了自己拍卖行的利益，便同意了常前义的要求，跟常前义做了一笔交易，让常家一下把罗家压到了下面。没想到，就从那时候开始，常家竟然……哎，实在没想到，常家竟然能发展的这般迅速。常前义也好城府，竟然早早就已是先天高手。李玉叹了口气，刚要开口说话，外面李家的一名护卫急匆匆的冲了进来：“家主，不好了！常家主带着他们常家的人。”浩浩荡荡的朝着我们这边过来了，什么？常家他们又想闹什么？李玉惊呼一声，脸色唰的一下变得惨白。常前义真要吞并他们，让常家变成丰都城唯一的大家族。不只是李玉，整个房间中所有墨家的族人听到李家护卫的话，一个个脸上全部露出惊恐之色。常前义是冲着这边来的，这边可不只是有李家，他们墨家也是在附近的。常前义可能是冲着李家来，也有可能是冲着墨家来的。两个先天高手前来，谁能抵抗？一时间。整个房间陷入惊慌之中，良久，莫城终于打破沉寂，开口道：“李家主，我看我们还是一块出去看一下的好。我就不信常前一敢光明正大的来找我们两家麻烦。他们常家是厉害，可丰都城还是大齐王朝治下的土地，城里还是有县老爷、有守城将军的。”李玉听着莫城的话，眉头仍旧紧紧皱着。莫城的话听起来正气凛然，可从他说话时颤抖的嘴唇能看出来，莫城此时的心中也是七上八下的。这番话说出来，只是给他自己壮胆罢了。哎，没办法。现在也只能出去看看了。李玉叹息一声，召集家中所有高手，跟莫城一同走出了出去。刚刚走出李家大门，远远的，他立刻看到一群浩浩荡荡的队伍从远处走了过来。队伍的后面还有几辆空荡荡的马车，而队伍中领头的正是常家的先天高手族长常前义。常前义势力远超李玉几人，清楚的看到拦住自己去路的李玉和莫城。常前义心中一愣，李家和莫家这是要干什么？拦住自己的去路，拦不成他们结盟，想要对付自己常家？可就凭他们，会是常家的对手？常前义心中一笑，大步走向李玉和莫城。今时今日，就算是整个丰都城的所有势力加起来，他常家又何惧？常家可是有两个先天高手的。走到李玉和莫城身前十米处站定，常前义扫了两人身后的一众高手一眼：“怎么，两位突然着急，手下拦住我的去路？难道有事想要向我常家讨教一番？”“讨教一番”四字落下，常前义整个人气势突然一变，散发出一股浓烈的先天真气，冲着两人和他们身后的高手压了过去。无边的威压直冲而出，常前义对面。几人顿感周围的空气突然沉重了一分，就连站立都变得困难了许多。扑通，扑通，几个还停留在断体境巅峰，甚至是刚刚踏入升华境一层两层的李家和墨家高手，顿时感觉自己仿佛坠入了无底深渊一般，无尽恐惧在心中蔓延而出。惊恐之下，竟然是站立不住，直接倒在地上。这，这就是先天高手的实力。看着倒下的族人，李玉和莫城对视一眼，心中生出一股无力感。两人身后众多没有倒下的族人，还有一众看热闹的丰都城游侠，他们一个个望着长前翼。心中同时生出一种恐惧感，先天高手简直太可怕了。常前义仅仅是释放出了先天真气的威压，他都没有直接动手。那些断体境巅峰的高手，还有升华境前的高手，一个个都倒了下去。断体境巅峰和升华境前期啊，这在丰都城可都是高手的存在，就是四大家族也都极其重视这样的人才，平时都尽力拉拢他们。可现在，他们竟然在常前义的威压下都站立不住，更不要说交手了。丰都城真的要变天了！李玉额头上一滴汗珠落下。强盯着直冲而来的威压，他语气不自觉地软了一分。常族长，我们只是看您带人向我李家而来，所以，所以，你们以为我常前义是来对付你们李家的？常前义听到李玉的解释，骤然收回威压，张嘴笑道：“李家主，你们多想了，我常前义的为人，你们又不是不知道。我们无冤无仇，我何必来对付用你们？放心吧，我今天是去罗家的。之前我和罗家赌身家的事，想必大家也知道。如今我侄儿常胜赢了，按照之前的赌约，我自然要去罗家收走属于我的一切。”各位不是要阻拦我吧？不会，自然不会。听到常前义的话，李玉和莫城连连摆手。既然常前义不是找他们麻烦，他们才不主动招惹麻烦，不然让常前义有了借口对付他们怎么办？常前义看着主动退让开来的两人，冲两人友善一笑，回头大手一挥道：“走，去罗家。”随着常前义话音落下，浩浩荡荡的队伍立刻出发，向着罗家行去。身后一众游侠，还有一些丰都城小家族的人，远远的跟上。常家接收罗家，一定又有热闹看了。罗家。罗军霸趁着常前义被无职是被追杀的功夫，走从东坡岭回到了家中。坐在大厅中，他看着身下一众穿着黑衣、蒙着面孔的家族高手
，面色凝重道：“一会，只要等长前义身亡的消息传出来，你们立刻出发去给我把常家的那个炼丹师找来。无论如何，要把那人弄到我罗家。罗家最重要的资源就是那个炼丹师，还有丹方。”说着，罗君霸转头看向身侧的几个心腹：“你们到时候直接去联系常家的几个长老，跟他们说，我要跟他们合作。那些老家伙一直不满长前义，他们也不在乎常家的兴亡，只要给他们足够的利益，他们一定会跟我合作的。”罗君霸站在大厅中，意气风发。就算赌身家输了又怎么样？只要常前义被吴执事两人杀死，常前义都死了，赌约就作废。到时候他反而可以在常家捞一笔大大的好处。还有林远志，就算他有了先天高手相助，但是我可有他的把柄。只要说出那把柄，他就不敢动我分毫。到时候封都城便是我罗家的天下。向着罗君霸哈哈大笑起来。常前义厉害又怎么样？得罪了他惹不起的高手，得罪真生派，他还不是要灭亡？罗君霸正想着，突然门卫传来一阵急促的敲门声，他派去打探消息的人回来了。家主，大事不好了！常前义他杀死了吴执事和另外一个高手，常家有两个先天高手，他们现在正带着大队人马向我们罗家来了。满脸惊慌的手下刚走入房中，立刻大声向坐在守卫的家主喊道，声音冲充满了惊骇之色。听到手下的声音，罗君霸浑身突然一震：“什么？你说什么？你再说一遍！”家主，常家有两个先天高手，吴执事和另外一个先天高手都被常家的两个先天高手打死了。啊，常家有两个先天高手。一众蒙着面孔的黑衣人听到那人的汇报，忍不住惊呼出声：“两个先天高手，这常家竟然恐怖到了这种程度！族长还让他们去抢人，这不是去送死吗？”罗君霸如瘫痪一般，瘫坐在座椅上，内心恐惧蔓延。常前义没有死，常家还又多了一个先天高手，这可怎么办？难道真要让他去常家做仆人？不行，他不能做仆人，一定不能。但是他还能怎么办？逃跑？他能逃到哪里去？对方可是两个先天啊！罗君霸坐在座椅上，思考片刻，立刻做出决定。跑，就算对方有两个先天高手，可只要家族中的人拖住常前义，那么他就有机会离开。家族中的那五个老家伙最近一直闭关，外面发生的事他们一定也不知道。希望他们五个能拖住常前义。罗家大门外，常前义已经带着人马赶到。罗家宽敞的大门口，两尊巨大的石狮子中间，七名手持利刀的护卫正无所事事的交谈着。突然一阵杂乱的脚步声传了过来，听声音，人数非常众多。几人好奇的转过头向街角看去，常前义，他的后面好多人。护卫队长看清来人，顿时一惊。常前义带着这么多人，明显是奔着罗家来的。他想干什么？快，你们两个速速回去禀报家主！护卫队长急忙向身后两个护卫说了一声，转头脸色凝重的看着步步逼近的常家众人。等常前义走到身前，开口喝道：“常前义，这里是我罗家的大门，你带着这么多人来我罗家干什么？放肆！家主的名字岂是你一个小小的护卫能叫的？”常前义还未开口，身后常家分家的一个中年汉子从常前义身后走出，指着罗家护卫队长，厉声喝道。简直目无尊卑，掌嘴！说着，汉子大步向前一迈。他可是升华一层的高手，几个呼吸间便冲到罗家护卫队长身前，抬起手掌，重重的扇出一巴掌。罗家护卫队长看着突然冲来的常家之人，面色一凝。对方好快的速度，这是升华境的高手。升华境的高手，自己怎么能阻挡？如果自己能阻挡，也不会看大门口了。啪！一声清脆的响声传出，罗家护卫直被一掌扇的跌落到地上，嘴角一抹鲜血流出。你们，你们竟然动手打罗家的人！剩下四个护卫，眼看队长被打，色厉内荏的大叫一声，拖着倒在地上的护卫队长，一个撤步回到院内，砰的一声关上大门。他们只是几个引起劲的小人物，哪里能和对方抗衡？还是先关上大门，等到家中高手前来再说。罗家的人就这点本事了。常前义看着被关上的大门，扭头看向长胜，事儿把这大门砸碎了。好啊，长胜最喜欢砸门了。长胜听到叔叔的话，扛着黑铁棍，猛然从人群中冲出，对着两扇朱红色的大门抡圆了铁棍。从上到下斜着砸了过去，重达一千多斤的黑铁棍砸落而下。木门里面，五个罗家护卫关好门，上好门栓，长喘一口气，管好门了，暂时安全了。只要等到家族的高手前来便好了。常家竟然敢找上门来，简直是找死！一会等家族的高手来了，他们就等死吧。有先天高手了不起吗？族长跟林将军还是盟友，林家也有先天高手。到时候林将军的先天高手制住常前义，常家的人就等着被屠杀吧。几人正想着，突然碰。的一声巨响传出，坚硬的木门瞬间碎裂，一大片木渣飞到天空，如同倾盆低落的雨滴，散落而下。木门破碎，五人惊恐，这看着因为木门破碎而露出的人影，一个扛着又黑又粗的长棍子的少年，长胜，他竟然打碎了罗家的大门，真是好胆子！长胜回过头，得意的望向长前义，叔叔怎么样？长胜厉害吗？厉害，当然厉害，我家长胜是最厉害的。长前义大笑一声，迈步踏入罗家。五个护卫满是愤怒的望了破门而入的常家众人一眼，快速散去。常家人明目张胆的杀上门来，事关重大，这次不能只告诉族长了。
就是闭关的五位长老，还有副组长也必须通知了。长前一看着罗家内一个个快速奔跑的家仆，还有远处看着自己等人不敢前进的众多护卫，轻蔑一笑，大声向身后喊道：“先等着他们罗家能说上话的人来，一会你们再给我搜，所有值钱的东西都给我搜走，整个罗家已经是我们的了，东西统统搬走。”长前一吩咐，一会再搜，他要先等罗家的人都到来，等把所有人都震慑住后，再派人去搜，不然现在派人的话，一定会发生冲突，他自己无惧。但是家族的人受伤就不好了。罗家长老院外，两个护卫一脸忐忑地望着长老院。他们之前去通知族长，常家人杀上了门来，却扑了个空。族长已经不在了，没办法，他们只能跑来通知长老们。吱嘎，长老院的大门被推开，五个长老从院子里走了出来。怎么回事？不是告诉你们，我们五个再练一个合击之术，说不准打扰吗？你们还敢来打扰我们？罗军霸呢？他这个族长干什么吃的？大长老走在五个长老的最前头。一走出院落，便一脸阴狠地望向两个护卫。眼看合击之术就要练成，这两个护卫竟然胆敢来打扰他们，简直不可饶恕！两个护卫被大长老一瞪，顿时心中一慌，生怕开口晚了被大长老直接出手打死，急忙开口道：“大长老，常家杀上门来了，族长不在，我们只能来通知你了。”罗军霸不在，真不知道他这个族长怎么当的。大长老听到护卫的话，脸色阴狠之色又浓了几分。我们才闭关几天，小小的常家也敢杀上门来。罗军霸这个族长真是越当越倒退了，他当不了族长就让别人来当，真是无能。当初就不应该选他当族长。大哥现在不是说这个的时候，先去把常家的人赶出去再说。二长老走到大长老面前，嘴角露出一丝狞笑。我们的合击之术虽然没有大成，但也已经强悍无比，就算是先天高手，我们也能与之一战。我们就拿长前一来记起好了，也好。大长老点点头，冲两人说道：“你们两个前面带路。”是。两个护卫应了一声，赶紧跑向前面。五位长老竟然练成了一套可以跟先天高手抗衡的合击之术，那么罗家还怕常家什么？常前一看着罗家主事人久久不出现步，高声向远处，远远看着自己一行人的罗家众人喊道：“去，给我把罗军霸叫出来！”声音刚刚落下，一声冷哼响起：“哼，你算老几，还想命令我罗家的人？我爸爸的名字又岂是你能随便叫的？”一个白色的纤细身影从对面人群中走出，站到常前一身前十几米的地方，伸手指着常前一交叱道：“你们赶快给我滚！竟然来我罗家撒野！”活得不耐烦了吗？长前一看着对面突然从人群中走出来的十八九岁的少女，微微一愣后才反应过来：“你是罗军霸的小女儿罗蓉蓉。”一个小女孩张口闭口的脏话，真不知道罗军霸怎么教育你的。不过也罢，以前罗军霸没有教育好你，以后就让我常家人好好教育你吧。说着，长前一转头跟在长胜一侧的小宋棍郭凤：“郭凤，你现在也是有身份的人了，一直也没有人服侍你，不如就让这个小丫头来服侍你吧，如何？”“不不不！”郭凤脸色一红，连忙摆手道。好像缥缈姑娘也没有人服侍，我看还是让她服侍缥缈姑娘吧。罗蓉蓉听着常前义和郭凤的对话，心中怒火上涌，往地上呸了一口，怒道：“真是癞蛤蟆想吃天鹅肉！你们也不照照镜子，看看自己的模样，还想让本小姐服侍你们？你们就是跪在地上，求着吮本小姐的脚趾，本小姐都不用你们。”蓉蓉说得好。罗蓉蓉的话刚一落下，远处五道身影飘落而来，是长老们，长老来了。看清来人，远远看着常前义几人的罗家众人飞快聚集了过来。他们知道常前义是先天高手，但是只要长老或者族长出现，他们就找到了主心骨。五个长老站到罗蓉蓉身前，望着常前义一脸的阴沉。常前义，你真是好胆子，竟然敢来找我罗家的麻烦！罗家，常前义听到五个长老的话，不禁嗤笑出声。现在还有罗家吗？告诉你们，如今罗家的一切都已经是我常家的了。你们还不知道吧？你们的家主罗军霸和我赌身家，已经把包括他自己在内的整个罗家输给了我，就是你们五个人，也已经是我常家的仆人。我今天来。只是拿属于我的一切，胡说八道！脾气最火爆的三长老听到常前义的话，大骂一声：“我有没有胡说？你问问常前义，问问你身边的人，你就知道了。”常前义轻笑一声，他这句话一落下，五个长老身后，罗家众人顿时没了声音。他们知道家主和常前义赌身家的事，而且其中有几个人还亲眼看到了常胜打死林浩明。看着闭口不语的罗家众人，常前义大笑一声：“怎么样，看到了吗？你身后的人都默认了。”你们五个还想否认罗军霸跟我赌身家的事吗？罗家大长老回头看着沉默的罗家众人，心中明白，看来事情是真的了。罗军霸那个混蛋，竟然拿着整个家族跟别人打赌，简直混账至极。大长老心中想着，嘴上却毫不承认。常前义，赌身家的事情我不知道，你们要找就罗军霸，他罗军霸也代表不了我罗家。哦，常前义听到大长老的话，眉头一皱，眼中闪过一丝杀气。这么说，你们是不承认罗家输给我的事实了？我们说过了，让你去找罗军霸。不怕告诉你，经过我们长老会的讨论，罗军霸已经不再适合当我们罗家的族长，我们早已经罢免了他，所以他跟你赌身家只能代表他个人，跟我们罗家没有半点关系。大长老望着常前义，冷冷道
，倒是你，常建议你不经过我们罗家允许，就带着人擅闯我们罗家，我们罗家完全可以把你打杀。杀我？你们够格吗？常前义冷冷一笑，抬腿用力在地上一踏，体内浓郁的先天真气汹涌而出。先天之气，先天高手。五个长老惊讶地望着常前义，常前义他什么时候成了先天高手了？丰都城会出现先天高手吗？怪不得常前义赶来罗家巡视，原来他已经是先天高手了。不过，先天高手，我等闭关时日有限。常前义成为先天高手也是最近几天的事吧，他最多是先天一层的人，先天一层，我们五个可不惧他。大长老心中算了一下双方的实力差距，头也不回超声后喊道：“老二、老三、老四、老五布阵，杀死他！”好，听到大长老的话，四长老和五长老立刻伸手一拉，体内灵气按照特殊的方式圆转而出，伸出另外一只手向身前二长老和三长老后背上一推，两人身前，二长老和三长老同样拉起一只手，另外一只手却是向前一推，顿时。一股充沛的灵气从两人体内流出，传入大长老体内。呵，大长老感受到身后传入体内的灵气，大喝一声，身子猛然窜入，冲向长前翼。合击之术虽然还没有完全练成，但是和无人之力也能打出一万两千多斤的力量，抗衡一个刚刚跨入先天的人不成问题。合击之术，看着五人的动作，长前翼面色一凝。这五人竟然明知道他是先天高手，还敢主动来攻，定然有所依仗，要小心才行。体内先天真气勃然而出，长前翼伸出双手。静气孩儿不发，影响飞身，影响大长老。砰！半空中，两人双掌相对，顿时发出砰的一声响。嗯，只有一万两千斤左右的力量。长前一感受着手掌上传来的力量，心中冷笑一声。这点力量也想挑战他，不知死活。瞬间，长前一体内先天真气猛然吐出，他体内的可是先天真气，对方指灵气罢了。三万两千斤左右的力量被抵消一部分后，还余下的两万多斤力量猛然冲入大长老体内。噗！大长老直觉体内一震，霎时间一股剧痛传入全身，下一刻便失去了感觉。他的心脏直觉被两万多斤的强横力量震碎。啊！大长老看着落地的大长老，众人惊呼一声。刚才大长老明知道对方是先天高手，还主动出手，他们还以为大长老这阵子闭关参悟出了厉害的功法武技，没想到竟然一回合就被震死。不可能！刚才我们五个人合击，力量足有一万两千斤，大长老怎么会被直接震死？长前翼这一掌有多少斤的威力？四个长老看着死去的大长老，脑海中疑惑还未散去，视线中长前翼已经冲了过来。这五个家伙只是升华八层、九层的存在，合击竟然能有一万两千斤的力量，他们这合击之术也算吧不错了。既然如此，那就留他们不得。长前翼闪电般出手，瞬间连拍四掌，噗噗噗噗，四声闷响，四个长老还未来得及躲闪，已经被活活拍死。长前翼站在场中央，一脸煞气的望向罗家众人所在的位置，这五个家奴。身为家奴，竟然以下犯上出手袭击家主，死了活该！你们是不是也想跟这五个家奴一般？罗君义，你说你承不承认？你们罗家已经归我常家所有。常前一抬手一指，指向人群中跟罗君霸有几分相像的人。他认得这个家伙，罗君霸的弟弟，罗家的副族长，曾经跟常胜发生矛盾，并且被常胜打了一顿的罗静，就是罗君义的儿子。罗君义站在人群中，心中后悔万分。他怎么就跑出来了？早知道就躲在房中算了。现在被常前一指名道姓的问话，他可怎么回答？回答是，那就是家族的千古罪人了。但是如果回答不是，恐怕常前义会立马打杀他。应也不是，不应也不是美，这可如何是好？就在罗君义不知如何回答的时候，罗家后院，罗君霸带着高高的斗笠，偷偷从后门溜出罗家，小心翼翼的左右看看，没有人。罗君霸长吁一口气，常家打死了真生派的人，只要他通知真生派的人，到时候就能借真生派之手收拾常家，到时候他就能拿回属于他的一切了。想着，罗君霸迈腿就要向城外逃去。可刚迈出一步，一个身影突然从他身后转了过来。罗君霸，你还想跑？方闲云身形一闪，从罗君霸身后闪到了前面，挡住罗君霸逃跑的路。方闲云，你还想拦我？罗君霸看清方闲云的样子，大步向前一迈，直接一拳轰出，滚开。他有十足把握，这一拳打得又快又突然，方闲云一定不敢应接，只能躲开。刷！罗君霸脑海中想法刚刚冒出，双眼骤然瞪大，视线中方闲云身影突然一转。那速度快的，竟然让他只看到一道影子。下一刻，一股巨大的冲击力从小腹部位传了过来，随之而来的还有那精纯至极的先天真气。咚！噗！罗君霸重重摔落到地上，大口一张，吐出一口鲜血。先天真气，方闲云竟然是先天高手。是了，之前手下通报说，常家的客卿也是先天高手。原来那个客卿就是方闲云，怪不得常前义让他来堵截自己。哼，就你还想让我滚？方闲云重重的在罗君霸背上踹了一脚，这才抓起被他一拳出内伤的罗君霸。一个纵身跃入罗家，罗家院落中，常前一看罗君义始终不开口，终于回头朝身后众人说道：“既然他们不说话，那么你们就去搜吧
，记住，所有值钱的东西一律带走。是，长前义身后众人应和一声，纷纷冲了出去。罗家的一切都已经是常家的了，具体说来，就是罗家的这块地方也是常家的，但是值钱的东西肯定不能留在这里，都要搬到常家存放好。至于你们，长前义又一指罗家众人，你们都属于我常家了，现在我命令你们站着不许动，如果谁敢妄动一步，死。一个死字，伴随着无尽的威压，直接压上罗家众人，直让众人不敢妄动丝毫。别说有这威压，就是没有他们，也不敢妄动。常前义可是先天高手，想杀他们，简直跟捏死一只蚂蚁一样简单。常胜伴随着人群冲了出去，来盘东西。他太喜欢做这种事了，找值钱的东西，自己最擅长的就是丹药、药材。那么就找点药材吧。罗家也是出售丹药的，应该有种植一些药材才对。常胜使劲吸了吸鼻子，一股淡淡的香气传入鼻中，香味是从东边传来的，过去看看。长胜扛着黑铁棍，朝着香味传来的地方跑去。跑了没多远，长胜眼前的视线豁然开阔。罗家的房屋建筑很多，比常家还要多。可当他跑到东院后，高耸的房屋消失不见，进而出现的是一片广阔的药材园。不愧是丰都城四大家族，罗家的底蕴真深。长胜双眼快速的在药材园中一瞄，发现这里的药材还真是不少，比常家的药材可要多。除去常家的风兰果，这些药材的价值也比常家药材园的要高。嗯，那是。突然，长胜发现。药材园的角落中，静静地竖立着一棵三四米高的大树。整个药材园，别的地方都是种着密密麻麻的药材，可那棵大树的一角，却只有那么一棵孤零零的树。这好像是珍珠石榴树。长胜心中一笑。珍珠石榴树虽然价值比不上风兰果，但他接的石榴也是一种极其珍贵的炼制二阶丹药的药材了。像这种珍珠石榴树并不多见，而且非常难养。在成长期，这种石榴树非常的脆弱，竟然不知道什么原因就枯萎死去。不过，只要一到成熟期，这石榴树的生命力就变得顽强起来了。正好，眼前这棵珍珠石榴树已经成熟了，那么就带回家种好吧。长胜嘿嘿一笑，把黑铁棍往地上一插，双手抱着石榴树，用力往上一拉，顿时粗大的石榴树硬生生被长胜拉出，长长的根茎带着泥土脱离地面。今天有这棵石榴树就值了。长胜扛着石榴树，又抓起黑铁棍，一起扛在肩膀上，兴冲冲地跑出院子，向长前一跑去。跑到半路，还没跑到长前一身侧。一个熟悉的声音传入他的耳中，是小宋棍郭凤的声音。现在整个罗家已经是我们常家的了，你还在这里待着干什么？快跟我们走！郭凤站在一个房间中，冲着端坐在椅子上的中年男子说道：“你既然会炼丹，那么去了我们常家，我们也不会亏待你，甚至会给你比罗家还好的待遇。”中年男子淡淡的扫了郭凤一眼，不屑道：“我柳一真乃是罗家的客卿，我可不属于罗家。就算罗家归你们常家，我也是自由之身，没必要跟着你去常家。”客卿，就算你是客卿，但是罗家供你炼制丹药。消耗了很多药材吧？我们现在接受了整个罗家，那么你欠罗家的，也就是欠我们常家的。你想走，可以先把欠我常家的一切还清再说。郭凤唰的一声打开折扇，看着眼前名叫柳一真的炼丹师说道：“我可是知道的，你欠了罗家不少，想来你最少要花十年功夫才能还清。”胡说，十年？按照我和罗家的规定，只需要一年功夫，我就能还清一切，哪里需要十年？怎么不需要？你不就是炼制凝气丹还罗家的钱吗？可是我们常家有人也会炼制凝气丹。而且炼制的品阶比你还高，我们没有必要浪费药材让你炼制凝气丹。所以我说，十年功夫还是短的。郭凤笑着望着眼前名叫柳一真的炼丹师，他要把这个炼丹师收服。常家毕竟只有方闲云一个厉害的炼丹师，想要发展只靠他一个人太累了，还需要再收服一个。眼前这人就是一个不错的选择。你放心吧，只要你归了我们常家，我们常家还是会把你当做客卿的。我们可以给你提供药材，让你炼药提升自己。等过几年，到时候金钱地位，你还不是想要什么有什么？哦。听起来不错，可你们常家能给我我在罗家的待遇吗？柳一真反问一声：“我在罗家的待遇可是非常高的，地位更是高的离谱。就连罗家的执事，一些家族的的核心人员，我也是不爽就骂。这些常前义能给我吗？”郭凤摇了摇头：“这不可能，因为我们常家还有比你更厉害的炼丹师。”那么我就不去了。”柳一真笑道：“你真以为我是欠罗家钱才不离开罗家？错了，是因为我在罗家是最厉害的炼丹师，罗家可以不停提供药材让我炼制。我为了免费得到炼制丹药的机会，我才留下。”否则我想走就走。柳一真突然一笑，冲着郭凤说道：“小子，你不知道吧？我可是绝丹门的子弟，以我的身份，有必要给你们劳役吗？真是笑话！我就是杀死你！”常前义也不敢多说一句废话。最后一句话落下，柳一真脸色突然一变，伸出右手，五指呈爪状，闪电般抓向郭凤的头部，找死！常胜站在门口，看到柳一真的动作，心中大骂一声，来不及犹豫，抓着肩膀上的黑铁棍，猛然掷出。重达一千多斤的黑铁棍破空而出，与空气摩擦，发出一阵呜呜声，呼啸着砸向柳一真。砰！眼看柳一真的手就要落到郭凤头上，长胜掷出的黑铁棍终于抢先落下。砰的一声响，柳一真的脑袋直接被长胜这一棍子砸成粉末。
，大坏蛋还想打人，长胜砸死他！长胜大叫着冲入房中，弯腰捡起落到地上的黑铁棍，回头看了郭凤一眼，满脸鄙视道：“你真笨，连他都打不过，真笨！”说完，长胜不再理会郭凤，扛着黑铁棍和珍珠石榴树远远跑开。郭凤看着远去的长胜，再看一眼躺在地上的柳一真，拳头紧紧握起。这次如果没有长胜，他恐怕就要死在这里了。不行，一定不能这么弱。等今天回去。我一定要加紧修炼，浩然正气哥。郭凤心中暗下决定。长胜离开郭凤，心中急促的呼叫出古天魔：“古天魔，你给小宋棍的那套浩然正气哥，到底是不是一套厉害的功法？你不会为了在我面前充面子，给他一本一般的功法吧？怎么他现在还这么弱？别说到断体境了，他现在才刚刚引气二层。今天如果不是我恰好赶到，他就要被人打死了。”长胜，你既然怀疑我古天魔拿出的东西，那浩然正气哥绝对是天元神州大陆上数一数二的如修功法。你不懂修炼，就不要乱说。郭凤现在才修炼功法多久？怎么可能到断体境？他停留在隐气二层再正常不过了。怎么不可能？我不是三天时间就修炼到了升华巅峰吗？他做不到也可以修炼的慢一点吗？难道他天赋太差？长胜喃喃自语一道：“对我当时修炼快，是因为体内有很多天才地宝灵药，要用炼丹的方式炼制自己，所以修炼快。既然这样，我就找个机会把小宋棍给炼了。不过那些药材得花费不少，我还需要慢慢准备一下。你可以用那种方式帮助郭凤修炼。不过……”长胜，你可要注意，郭凤跟你不同。他虽然天资聪颖，可身体基础远没有你好。他的身体还是太虚弱了。更重要的是，他可没有你的盛世仙法。浩然正气哥虽然厉害，可怎么也没法跟无字天书上的仙法比较。古天魔提醒着长胜：“你当初的修炼方式实在太过霸道了。如果不是你修炼的是盛世仙法，换做其他的仙法功法，你早就爆体而亡了。所以，如果你想帮郭凤修炼，一定要切记，不能用那么霸道的方式。据我所知。”如修的功法倒是可以用正气的方式，把体内没有炼化的丹药或者药材的灵性储存起来，依靠这种方式加速日后的修炼。啊，原来自己当初修炼的时候还有那等危险。这么说，要好好考虑一下怎么帮郭凤修炼了。古天魔的意思也很清楚，按照自己过去在地球上的那些网游的说法，就是自己修炼的时候吃的是百倍经验丹，持续时间三天；小宋棍的功法则等于十倍经验丹，不过持续时间比自己的要长。长胜一边考虑着如何帮小宋棍修炼，一边向前走着，同时感到。体内的长家的盛世之气正以一个惊人的速度快速增加着。对了，现在我长家不断的在拿罗家的东西，那么长家的盛世自然在不断增加。只是这速度实在快的吓人啊！走了没多久，长胜便已经走到了长前翼的面前，又到了大家面前了，得装傻了。长胜心中嘿嘿一笑，两边肩膀一边扛着黑铁棍，一边半扛半拖着珍珠石榴树，蹦蹦跳跳的来到长前翼面前，把珍珠石榴树往地上一扔，献宝似的望向长前翼：“叔叔，叔叔，你看，长胜找到了一棵树。”长胜记得这是石榴树，缥缈姐姐说过，这东西很好吃。长胜要把它拿到家里种上。长前翼还没有说话，一侧早已带着罗君霸来到的方闲云，当先惊呼出声：“珍珠石榴树，这是炼制二阶丹药用的珍贵药材。”长胜，你从哪里找来的这种树？那个地方还有这种树吗？长胜看着一脸激动的方闲云，心中暗自腹诽，自己的未来丈母娘的心脏也真够好的，好像她每次见到自己都要惊讶惊喜半天，而且每次自己一拿出东西来，她都要一连问出好几个问题。长胜从那边的园子里拔的，长胜伸手一指罗家的药材园，说道：“长胜就找到了一颗。”话音刚落下，方闲云也不说话，身形一闪，已经远远向长胜所指的方向飘去。长前翼看着方方闲云远去的身影，无奈叹息一声：“他真是一个炼丹狂，只要是跟丹药沾上边的东西，整个人立刻就变个样。”长前翼望向长胜：“不过，胜儿，你还真是我长家的福星，随随便便拔一棵树来，也能是这种珍贵的树种。”说着，长前翼顿了一下，望着从远处走来的郭凤，招了招手。等郭凤走到身前，他开口说道：“郭凤，你和长胜去林家，我们常家赢的可不仅仅是罗家，林家也要赔上不少身家。你们去林家抄他们三成的家产回来。”好，郭凤应了一声，和长胜一起去带人离开罗家，向林家而去。林家，林远志站在门口，看着站立在前面的一种士兵，嘴角露出一丝冷笑。他听说长前一去罗家接收家产一事了，那么接下来应该就是他林家了。现在他派军队前来保护自己家，看长前一到时候还敢不敢来接收家产。一队队士兵整齐地排列在林家门前，双目紧紧盯着前方。突然，一阵杂乱的脚步声从远处渐渐传了过来，声音越来越近，一道道人影出现。嗯，长胜那个傻子。林远志很快看清领头之人，长前翼竟然没有来，难道是他猜到自己会派兵保护，怕丢人所以不来？林远志对面，常家众人看着挡在身前的丰都城军队，一个个全部愣住。这林远志竟然派军队来了，他们可怎么办？他们可不敢跟军队抗衡，竟然派军队。难道以为这样我就会怕你们？长胜心中暗哼一声，从肩膀上拿下黑铁棍，拖在地上迈步，就走向挡在身前的军队。
，粗重的黑铁棍拖在地上，摩擦出一串火花和一阵摩擦的吱吱声。长胜大摇大摆的走到几人面，大声嚷嚷道：“叔叔让我来拿东西，你们快点让开！”一声话落下，对面的士兵没有一个人有所反应。让开，让开！长胜大叫两声，看还没有人理会他，二话不说，抬手就举起了手中的黑铁棍。林远志想用士兵阻止自己，那好，自己就动手。看谁还敢阻止自己！看到长胜举起的黑铁棍，站在最前面的几个士兵嘴角一弯，露出一抹轻笑。他们可是士兵，长胜如果敢动手，那就是袭杀王朝军队，是死刑。长胜敢动手，滚开！士兵心中想法刚刚冒出，耳畔突然传来一声暴喝，一根乌黑的黑铁棍举到半空，凌空横扫而出。什么？他竟然动手了！几人一惊，想要躲闪，可黑铁棍来袭的速度实在太快，几人只觉眼前黑影一闪，黑铁棍一惊落下，咚咚咚。又长又粗的黑铁棍扫下，一次性把身前五个士兵全部扫倒在地，发出一串咚咚的响声。长胜，你想造反？林远志看着动手的长胜，大声向周围的士兵呼喊道：“快！”长胜善杀军中士卒，他想谋反，给我拿下他！话音刚落，周围的士卒还未有所动作。林远志对面另一个声音响起：“林远志，我看想造反的人是你。”郭凤从常家人群中走出，手中纸扇遥遥指着常前义，怒神喝道：“你这是私自调兵，按照大齐律法！”谋反的人是你才对。说着，郭凤转头看向林远志身侧的士兵，高声喊道：“你们私自在城内集结，我家少爷就是打死你们，你们也是白死。”想来林远志也不敢向上面告状说，说我家少爷打死你们，因为他不占理。你这个小宋棍！林远志看着郭凤，一时间不知如何开口。没错，他是私自调动部队，本来想依靠军队震慑一下常家，没想到常家前来的人竟然是常胜这个傻子。常胜是傻子，杀人本来就不用偿命，现在他又不占理，这可如何是好？就在林远志心中烦恼的时候，长生再度开口：“你们快让开，不让，长生要打你们了。”长生身前几个士兵闻声不自觉的后退一步。刚才那个小宋棍说的有理，他们死了也是白死，还是先退让一下的好。长生那个傻子可是能杀死半部先天高手的存在，而且那傻子什么事也干得出来，还是退让的好。眼看林远志手下的士兵心态出现动摇，郭凤心中一笑，再加一把火冲林远志喊道：“林将军，你还不赶快让你的士兵退下？”难道要让我常家到郡府去告你一状，让郡府的军队来抓你吗？你，林远志冷冷盯着郭凤，半晌，终于长叹一口气，一挥手道：“都退下。”一声令下，顿时聚集在林家前的军队快速向街道两旁退去。看到这，郭凤向身后的常家众人说道：“去，去搬林家三分之一的家产回来。”郭凤他的身份虽然只是常家的宋师，但是因为常胜是个憨人，他又是常胜的跟班，所以他的就代表着常胜的意思。常家众人闻声，立刻奔出，冲入林家。今天真是他们常家最扬眉吐气的一天。先是去罗家抄家，现在那边还没结束，又来守城将军府来抄家。试问整个丰都城，除了他们常家，还有哪个家族能如此风光？一个个常家的护卫、家丁、仆人，又或者是族人冲入林家，一会功夫便搬着一件贵重的物品从林家走出来，小心翼翼地放到马车上，然后再度反身进入林家。看着这一个个进进出出的常家众人，林远志的脸色难看到了极点。他堂堂一个守城将军，竟然眼睁睁地看着人家抄他的家，还有比这更丢人的吗？而且这抄家之人还是杀死大儿子的仇人，更可恨的是，自己虽然是将军，可依然拿常家没有一点办法。常家那可是有两个先天高手的，自己根本就没法对付他们。就是眼前的常胜，自己也远不是他的对手。想要对方常家，只能借助外力了。林远志冷冷的看了在自己家中进进出出的常家众人一眼，反身走入林家。今天比武一结束，他就写了封书信，详尽儿子林浩明被打死一事，命人快马加鞭向真生派送去。无执是死后，他更是又补了一封书信。不过。只借助真生派还不够，谁知道真生派会不会顾及长胜在皇城的父亲不敢动手？我还要再找一些亡命之徒。想着，林远志来到自己的书房，换来手下管家林路。你说，你发现了一直以来在我们蒙山郡活动的那些江洋大盗的踪影了？是的，将军，我们的确发现了他们的踪影。昨日，他们就抵达了我们丰都城的地界，正巧被一对巡逻的兄弟发现。那对兄弟很机灵，没有跟对方冲突，只是偷偷记下了对方藏身的地方。好，先不要出兵围剿他们，你偷偷去见他们一面，跟他们说。本将军要亲自见他们。常前义这个先天高手亲自带队压阵，罗家的家主罗军霸被方贤云止住，五个长老全部被打死。接下来，常家接收罗家的家产，进行的便很顺利了。整个罗家根本就没有人敢反抗。常家那可是有两个先天高手的存在，他们罗家的第一高手罗军霸上去都不够看的，他们反抗那不是找死吗？半天的时间，常家还没有完全接收完罗家。常胜杀死半部先天高手林浩明，常家出了两个先天高手，而且还打杀了两个真生派先天高手的消息已经传遍全城。一时间，整个丰都城，甚至濒临丰都城的几个县城，全部轰动。天色渐渐暗了下来，常家接受罗家的部分家仆护院也带着几大车银子回到了常家。与之一起回常家的还有罗军霸，他赌身家输了
，自然要来常家当奴仆。他可不是先天高手，没有一点反抗的资本。而常胜也带着一众人马，抄走了林家三分之一的家产，回到了家中。傍晚，常家大厅内灯火辉明，常前一端坐在首位，听着手下的报告：“族长，我们一共在罗家搜到银票现银攻击 4,360 万两银子，另外还有罗家的一处赌坊、三个街坊、七处占地极大的房产，以及药材、丹药、古董等物品的价格，暂时无法计算。在林家，我们带走了 1,100 万两白银，很好。”常前义重重点了点头，两家加起来总共有五千多万两银子了，足够让常家快速扩张了。常家、常老院、房间内四个长老盘席团坐在一起，全部一脸的愁容。现在常前义又接受了罗家，他的声望变得更高了。我们不要妄想夺下常前义的族长位置了。二长老叹息一声，声音中带着明显的颤抖，说道：“就怕常前义现在转过头来对付我们。他和方闲云可是两个先天高手，我们不，他不会对付我们的。”大长老肯定的说道：“只要我们不再主动招惹常前义。”他怎么也要顾及到我们是他的长辈，还有族人的看法，所以他不会对付我们。大长老说的对，三长老点点头，应了一声，转而很是不甘心道：“不过这次接收罗家的事情，他一直没有让我们插手，我看我们之后也很难从里面捞到好处了。接收整整一个和常家齐名的家族，这里面能拿多少好处啊？”哎，三长老常常叹息一声，几个长老尽是无言，只有大长老，他像是在决定什么一般，脸上神情变化不停。终于，他像是决定了什么一般，突然压低声音说道。其实也不是没有办法。如果我们主动放弃一些权利，换取一些利益，我想常前义他为了以后能放开手脚，他也会答应我们的。要知道，我们长老会的权利还是不小的。大长老，你疯了吗？大长老的话方一落下，二长老立刻起身，高声反驳道：“放弃一定的权利，那么我们以后从家族中捞好处的地方就更少了，绝对不能放弃。”糊涂！大长老低喝一声，反问道：“不放弃？不放弃以后又能捞多少好处？能和这次常家接收罗家和部分林家产业比？”只要我们能插手进去，这次捞的好处就足够让我们舒逸的享受一辈子了。所以这次一定要插手。闻声，三长老思索了一会，点了点头。大长老说的在理，我也同意大长老的办法。四长老显得比大长老都要急迫，说了一声，立刻一脸期待的望向大长老。大长老，事不宜迟，我们现在就去找常前义，跟他说谈一谈也好。大长老应了一声，当先推开房门走了出去。轰隆隆，就在房门被推开的刹那，天空中突然响起一声惊雷。一道闪电从遥远的天极劈落下来，哗啦啦，一阵倾盆大雨突然落下。大长老立刻退回到房中，无奈道：“下雨了，算了，今天天色夜晚了，也不急于一时了。明日再去找常前义吧。”常家另外一处院落，常胜看着屋外突然降落的大雨，脸上露出一丝笑容：“下雨了，真是一场及时雨。只要这场雨持续的时间够长，明天风兰果就能长出来了吧？”雨来得很急，也很大。倾盆大雨中，风兰果园里。一节节七叶无果树的断枝，在雨水中以肉眼可见的速度疯狂地生长着，数的枝干越来越高，越来越粗。不长时间的功夫，原本的一百棵七叶无果树断枝，竟然长成了一棵棵两米多高的小树，而且还在以疯狂的速度生长着。渐渐的，一节节的树枝从主干上生长出来，树枝的顶端，一棵棵风兰果的红色的花芽慢慢变大，在雨水中含苞待放。一百年才一开花的风兰果，在嫁接后短短的七天时间里，竟然开花了。随着七叶无果树越长越高，慢慢的。一颗颗核桃大小的果实从树枝上慢慢长了出来，然后越长越大，直到长到成年人拳头大小时才停止生长。一时间，整个院子里飘满了一股浓郁的香气。这个时候，七叶无果树已经长到四米多的高度。第二日一早，常前义一如既往的早早起床，推开窗户，这是他的习惯了。每天一早，他都要早早呼吸一下新鲜的空气。吱，随着一声响，窗户被推开，顿时一股浓烈的香气传入鼻中。常前义整个人瞬间愣住，这香气好奇怪。这些年来，他从没闻到过这种香气，是什么东西犯法出了这种香气？常前义走出房中，循着香气传来的方向走去。吱，缥缈刚推开房门，顿时一股香气直窜入穷鼻中。这股香气很浓烈，但是丝毫没有让人难受的感觉。相反，整个人闻到这股香气，精神都为之一振，心情也不由舒爽。好奇怪的香味！缥缈自语一声，向着香味传来的方向走去。什么东西这么香？长老院四个长老奇怪的走了出去。整个常家，只要是一早起床的人。都闻到了这个从前从来没有出现过的香味，就连方闲云也停下炼丹，走了出来。这香味应该就是风兰果成熟发出的香味吧？还有体内的盛世，昨天抄了罗家后，体内代表常家的盛世突然间就强盛了近乎一倍。可今天我明显能感觉到体内盛世又强了一些，一定是风兰果成熟了。长盛喃喃自语一声，拖着黑铁棍，想着风兰果园所在的方向跑去。长前义一路跟着香味飘来的方向，不紧不慢地行走着。渐渐的，他发现自己竟然走向了家族的药材园。难道香味是从药材园飘来的？可是院子里进来，既没有开花的药材，也没有成熟的药材。常前义疑惑一声，向前走了几步，抬头望向一看，突然整个人像是被施了定身术一般，定在原地。
眼前视线中，原本被长胜毁掉又被白胡子仙人送来的猴子，种植了一些极短的树枝的枫兰果园。此时，园子里竟然长满了一种从来没见过的树木。这，我没来错地方吧？长前义疑惑的向四周望去。没错，这里就是他家的药材园。眼前的院子也是过去枫兰果的院子。可这些树是哪里来的？还有树上的果实，怎么这些果实看起来这么像枫兰果？枫兰果？难道真的是枫兰果？长前义惊呼一声，再也没有之前闲庭信步的潇洒。身形一闪，快步奔到这不知名的树木下，仔细看向树上结着的果实。整个果实足有成人拳头那么大小，而且在果实的上方，果实微微有些裂开，分出五道分叉。通过这分叉的裂口处，可以看到一丝丝像是鲜血一般的红色枝叶。家族的书中有介绍，这就是枫兰果，而且是已经成熟的枫兰果。看清果实的样子，长前一整个人瞬间都有些站立不稳，手一扶树干，这才稳住了身子。眼前的场景实在太诡异了。枫兰果一百年一开花，一百年一结果。还要一百年才能成熟，可是这片果园自从种下到现在才不过七天的时间，怎么会结果呢？这不会是在梦境中吧？长前一下意识的抬手一掐自己的大腿，顿时一股火辣的疼痛感从大腿上沿着神经传入大脑，痛了！这不是做梦，这一切都是真的！哈哈，这都是真的！长前一忍不住仰天大笑起来。自从当上族长后，他第一次如此失态，比得到绝品名气单，比发现长胜成为升华巅峰高手，比长胜带来猴子都要惊讶。那些事情虽然神奇。可毕竟都符合情理，也有人能做到。可是眼前这一幕，七天时间啊，短短的七天时间，竟然能结成需要三百年才能结成的果实，这究竟是如何办到的？要用何等的方法才能办到？恐怕也只有仙人才能做到这样吧。望丹仙人究竟还有什么是他办不到的？而且这果树竟然还如此高大，果实更多到了吓人的程度。长前一看着眼前的果树，心情怎么也无法平静下来。正常的枫兰果树也就一米多高，每棵树上能结两个果树就不错了。可眼前的果树最少有四米多高，每棵果树上都结了二十余个枫兰果果实，一共一百棵树，每棵树结二十多个果实，也就是两千多棵枫兰果。这不是路边的普通苹果树，这可是枫兰果，炼制传说中的二阶、三阶丹药的常用药材之一，更是国家军队大量需求的果实。两千多棵枫兰果，这是怎样一笔财富？接受的罗家所有家产加起来，也不如这些枫兰果的价值高。不，这两者根本就没法比较，枫兰果根本就是有价无市，就是再郡府也没有枫兰果出售。这些枫兰果绝对可以把家族带到一个全新的、更高的高度。疯了！长前一觉得自己都要疯了。这是枫兰果！突然，一个熟悉的高呼声在身后响起，已经疯狂的长前一顿时被吓了一跳，额头上一滴冷汗冒出。他竟然让被人走到身后而没有发觉，这如果是敌人的话，长前一瞬间回过头去，眼帘中出现方闲云满是惊骇的面容。方闲云根本不理会长前一，呆呆的看着满满一园子果树。这果实像是枫兰果，可是果树是什么东西？他怎么从没见过这种果树？枫兰果又怎么可能长出这么多来？这真的是枫兰果？方闲云认不出，伸手抚摸这一颗距离地面比较近的，像是枫兰果的果实，真的是枫兰果。方闲云心中刚刚有了判断，抚摸着枫兰果的手顿时一顿。咦，不对，成熟枫兰果的果实所蕴含的灵气比这果实要多。方闲云低声自语一声，这声音虽然小，可长浅，一还是听到了。他可是先天高手，耳目的灵敏远超普通人。听到方闲云的声音，他脸上的惊喜瞬间消失，一脸急切的望向方闲云：“你说这不是枫兰果？怎么可能？家族的书上记载的成熟的枫兰果就是这个样子的。我没有说这不是枫兰果。”方闲云皱着双眉，望着眼前的枫兰果，头也不回，疑惑道：“我曾经跟随师傅见过几颗普通的成熟枫兰果，那枫兰果所蕴含的灵气远比咱们眼前的枫兰果要多，差不多应该是眼前枫兰果的十倍。你是说眼前这些枫兰果不正常？只有普通枫兰果的两成灵气，那么它们的价值？”长前一心中大惊，好不容易看到家族完全崛起的希望，可如果这些枫兰果没有用，价值，价值你不会自己算？灵气是普通枫兰果的两成，那自然就是普通枫兰果的两成价值了。灵气不足，可并不影响这些枫兰果的药用，只要加大数量弥补就是。方闲云没好气的说了一声，把所有的精神都放在了眼前的神奇果树上。这树明明不是枫兰果树，可怎么就能长出枫兰果来呢？而且一棵树结了二十多棵，就算五棵这种枫兰果，等于一棵普通的枫兰果。那么，平均一棵树的果实也等于长出了四五颗枫兰果了。咚咚咚！就在两人看着眼前的枫兰果，各自震撼疑惑的时候，身后又一阵脚步声传来。枫兰果！四个长老一踏入园子，立刻被满院子的枫兰果吸引，双眼放光的看着红彤彤的果实，脸上露出无比贪婪之色。竟然有这么多枫兰果，这起码有两千多颗吧？如果偷几十颗拿出去买，那么还不立刻发达？或者偷上几百颗，那样都不需要继续待在常家了，可以直接出去建立一个新的家族。四个长老身后。家族中越来越多的人闻着浓郁的香味，来到枫兰果园，看着满院子的枫兰果
，一个个全部震得倒吸一口凉气，傻傻的望着果园，一时间失去思考，直到，哇，好多人，好多果子！一声充满天真的欢呼声从院子外面响起，长胜一把将手中的黑铁棍扔到地上，发出砰的一声响，迈步便跑到最外面的一棵风兰果前，跳起来，一把抓住一棵风兰果，想也不想，一口就咬了下去。呸，真难吃！长胜一口吐掉嘴里的风兰果，皱着眉头望向长前翼，叔叔，这果子一点也不香，好难吃。长胜脸上装着傻，心中暗暗叹了一声。表面上他是贪吃吃果子，其实他是想确定一下风兰果的准确药性。他知道这次嫁接后，风兰果会快速生长，成熟出来也会长出很多，但是药性也就是灵气一定不如普通风兰果。只是没想到竟然差这么多，正好只有普通风兰果的两成药性，还是条件太简陋了，否则这药性绝对不止这么少。长胜呆呆傻傻的模样，直接让附近众人疯掉。难吃，这是风兰果，怎么能用好吃或者难吃来评价？二长老看着被长胜吐出来的风兰果肉，心里一急，忍不住跳出来，指着长胜大声喊道：“长胜，这是珍贵无比的药材，不是食物，你管它难吃不难吃？你知道你刚才那一口下去，那是吃掉了所少两银子吗？”你你，二长老你了半天，终是没有你出来。他学聪明了，已经被打了几次了，这次可不能再骂长胜了。二长老突然出声，让众人的目光瞬间落到了他的身上。除了长前翼，长前翼走到皱着眉头的长胜身边，宠溺的摸了摸长胜的脑袋，事儿。这果子难吃没事，一会叔叔给你糖吃。长前翼的脸上露出开心的笑意，如今能收获这么多风兰果，绝对是长胜的功劳。如果不是因为长胜，望丹真君怎么会送仙猴来帮助家族？没有长胜就没有风兰果，长胜真是长家的福星。可这样的福星，家里那几个老家伙，他们却一而再、再而三的指责长胜。转过头，长前翼目光在四个长老身上一扫，看着四人望着风兰果的贪婪目光，心中暗道：是时候解决这些老家伙的问题了。长胜说的没错。他比这四个老家伙厉害，又是族长，何必要让这几个老家伙总是像苍蝇一样在耳边嗡嗡乱叫？二长老，果树是长盛的师傅帮忙弄的，没有长盛的师傅就没有果树。长盛吃一颗果子又怎么样？长前翼冷冷地望着二长老，大步向前一迈，散发出一股逼人的气势。几位长老，我记得当初长盛栽种这些果树的时候，你们可是对长盛冷嘲热讽的，说长盛如何如何败家。可如今果树已经长成了，你们还有什么话说？我们几个长老想要说话，可一时间。不知该如何开口，说不出话来了吗？今天果园的情况大家都能看得到，事实证明你们错了。长前一一摆手说道：“你们四个已经老了，已经跟不上变化了，你们也不适合再在家族长老的位子上继续坐着了。你们还是早点退位吧，回家养老去吧。”什么？听到长前一的话，果园中的众人，无论是家族的直系子弟，还是外族子弟，或者客卿，一个个都傻了。他们没有听错吧？族长竟然让长老们退位，心中虽然惊讶，可他们都没有开口说话。最近家族接连发生了很多大事，可所有的事情都证明族长是家族有史以来最英明的族长。他们信任族长。四个长老不管别人信任不信任长前翼，他们也不管家族怎么样，他们在乎的是自己的利益。长前翼，你说什么？让我们退位？你有这个权利吗？就是长前翼，说起来，我们都是你的叔叔，你不尊重我们也就罢了，可你要为家族想想，这些年如果没有我们四个老家伙看着，家族说不定早就完蛋了。没有我们，哪有你现在风光的日子？没错，长前翼不是我们四个老家伙贪恋长老的位子，我们是为家族着想。听着四个长老的话，长前翼心里只狠心到极点，真没见过如此不要脸的人，一个个自私到极点的家伙，竟然还口口声声为家族着想。你们四个会为家族着想，这真是我有生以来听到的最大的笑话。别以为我不知道，你们霸占着长老的位子不放，就是为了贪图家族的便宜。这些年来，你们没少贪墨家族钱财。长前翼的话直让四个长老身子一震。长前翼知道他们贪墨的事。那么这么多年来，他怎么一直没有说？对，他是在唬人，一切都是假的。几个长老心中瞬间有了判断，也有了底气。大长老指着长前翼怒声说道：“长前翼，虽然你是族长，但你也不能胡说八道，你更没有权利剥夺我们的长老之位。”我胡说八道？长前翼冷笑一声：“这些长老还真是不见棺材不掉泪，他们真以为自己没有发现他们贪墨的事吗？”半年多月前，家族采购药材种子，你们从中牟利两万两银子；三个月前，家族收的房租。你们又从中牟利一万两银子。两个月前，长前翼突然开口，一举列举出四个长老贪墨的数条证据，念在你们是家族老人的份上，把那些钱给我吐出来。以前的事情我就不跟你们计较了。至于你们，以后家族的事不用再管了，都一大把，您年纪了，也该养老了。长前翼，你！四大长老看着这长前翼，心中又惊又怒。好一个长前翼，他竟然早就知道他们贪墨的事，却一直隐忍不发。等到今天找个缘由再发作，他好深的心机。现在该如何是好？不行。一定不能让出长老的位子。想着，大长老颤颤巍巍地伸出手指，指着长前翼：“长前翼，
，长老辅佐家主是我们常家祖辈就定下的规矩。不管怎么说，你也没有权利让我们退位。我没有权利，哈，真是好笑。长前易怒及反笑。事到如今，这些长老竟然还不肯放弃。规矩是人定下的，自然就可以有人来更改。我是族长，我说了算。我说你们以后不再是长老，你们就不是。长前一说着，转头看向一侧的众多族人，朗声说道：“你们以后记住，他们不再是家族的长老。”家族也不再有长老，以后有事情不需要再向他们汇报，明白吗？这一众族人听着常前义的话，面面相窥。族长竟然要坏了常家的规矩，废除长老制度，他们该怎么办？是听族长的话，还是族中常家百年的规矩？是族长，我听你的。突然，一声沉稳的声音打破沉静，响了起来。啊，这个说话的人是常赞，竟然是分家的族长常赞。常赞他一向沉稳，这次怎么会？常赞看着一道道望过来的目光，脸色露出坚毅之色。族长说的没错，规矩是人定的，自然就可以由人来修改。在常赞心中，族长乃是我常家百年历史上最出色的族长，我常赞副族长，族长的话赞同。没错，我也赞成。常赞对面一个四十余岁的男子向前迈出一步，常前义没有给他任何好处，也没有跟他提前商议，但是他还要站出来赞同族长，理由很简单，跟常赞一样，他扶常前义。我常家很早就是我们丰都城的四大家族之一，但我们常家的人都清楚，我们常家的实力在四大家族中属于末流。可你们看，如今我常家却一举把罗家吞并，如今更有了这风兰果，族长更是丰都城历史首位先天高手。试问各位，如果你们做族长没，谁能把家族带到这样的位置上？这样的族长我服气。是啊，我常家现在都可以成为丰都城的第一家族。我常家历史上还有哪位族长做的比现任族长好的？第一个常赞站出来后，一个个家族成员接连站了出来，表示听从族长的意思。常胜听着耳边中的交谈喊话的声音，心中欣慰一笑。叔叔在自己的帮助下，声望已达到一个无比的高度，这才是真正的一族之长。不一会功夫，在场的众人除了四个长老外，所有人都已经出声表示支持族长。嗯，体内的盛世之气又凝实了一分。长胜发现常家的盛世之气的变化，微微一愣，这次可不是给家族带了什么宝贝。常家的盛世之气竟然又凝实了，难道就是因为叔叔？对，应该是叔叔的声望，所以让家族的人更加团结，所以盛世之气又有了变化。长胜思索片刻，便明白过来。没想到盛世之气原来还能这样影响，一直以来都是自己帮叔叔，这次叔叔竟然帮了他一次。四个长老听着族内众人对常前义的支持，脸上惊恐之色越来越浓。为什么常前义就有这么多人支持？怎么就没有一个人支持他们？眼前的情形来看，他们是一定要失去长老之位了。来人！常前义发现自己的所有人的支持后，终于开口说话，抬手一指四个长老，向外面喊道：“去给家族的四位老人找一处上好的良田，以四个长老的所作所为，足以关入家族的大牢。”可他们毕竟都是族人，是叔辈。常前义心中叹息一声，心一软，开口说道：“不管你们以前做过什么，你们也是家族的老人，是我的族人。我身为族长，就要为族人着想。一处上好良田，足以让你们安稳的过好后半生了。”这四个长老处处跟族长最对，还贪墨家族的钱财。族长竟然给他们良田，族长实在太仁义了。我如果是族长，不把他们押入家族的大牢才怪。就是族长的仁义，我们才跟随他，支持他。四个长老听着周围族人的议论。眼角飞快闪过一丝怨恨，好一个常前义，现在又开始做起了好人，还让族人都夸赞他，装得多么任意。他也不想想，如果他不剥夺自己等人的长老之位，一处良田，他们能看上，用得着他在这里假惺惺的？四个长老眼中的怨恨一闪而逝，随即低下头，跟着带他们去看良田的仆人快步离开。长胜，你叔叔他太心软了。长胜脑海中，古天魔突然出现，斩草必须除根，这几个家伙留下他们，早晚是祸害。祸害？他们都没有权利了。能祸害什么？长胜有些不信道。再说，他们毕竟也是常家的族人，一个家族的人又怎么了？脑海中，古天魔的声音明显高了一线，隐隐约似乎还带着一些愤怒。别说是一个家族的人，就是在亲密的人被夺去权力，他们也会疯狂报复的。这种人，我原来见得过了。长胜，你不信是吗？那么一会，我试探试探他们，怎么试探？这简单，他们都以为你是傻子，到时候你故意单独在他们面前出现，他们想要报复的话，一定会从你这下手的，因为傻子好对付。长胜一边和古天魔交流着，一边慢慢的走着。他没有回自己的房间，而是在家族内转了起来。古天魔说的应该没错，的确需要试探一下这些长老。长前义竟然就这样夺走了我们的长老之位，还满口的仁义道德，给我们一处良田，给田地有用吗？难道让我们像那些低贱的下人一样种地？四个长老看完长前义分给他们的田地后，回到家族，一边向房中走去，一边小声低语着。二长老左右看看，发现没人后，脸上露出狠辣的凶光。事情不能就这样算了。我们必须要给长前一点颜色看看，夺我们的长老之位，断我们的财路，那么杀死他，杀死他，怎么杀？他可是先天高手。三长老反问一声，脸上露出一丝无奈。
真不知道长前翼走了什么好运，竟然突破成了先天。”四长老闻声不屑道：“还能是什么好运？我们都知道他天赋是不错，可那天赋距离突破先天还远着呢。他肯定是吃了丹药突破了。也不知道长胜那个傻子有什么好的，偏偏就让一个仙人看中，让长前翼也跟着沾光。”四个人正说着，突然不远处一个带着傻里傻气的声音响了起来：“蟋蟀，你快出来！你出来，长胜给你好吃的。”这是长胜的声音，二长老脸色越加凶狠起来。刚说到他，这个傻子就出现了。如果不是他，长前翼乃能得到这么多好处，都怪他还有他那个师傅，不然我们也不会落得今天这个下场。其实能让长前翼得到的，也不一定是好处。大长老听到二长老的话，眼前突然一亮。你们说，如果我们想办法见到长胜的师傅，而且让他以为长前翼一直对长胜不好，一直在利用长胜，你们说长前翼会怎样？问题是，我们见不到长胜的师傅，根不可能让他师傅相信我们。二长老摇了摇头。大长老显然是异想天开，他怎么能想出这种不合实际的主意？怎么不可能？大长老看着二长老，露出得意的笑容。你们可不要忘记，长胜是个傻子，从他嘴里套话再骗他还不简单。对，长胜是傻子，就先从他那下手对付长前翼。几个长老对视一眼，快步向着长胜发出声音的地方走去。长胜像是在找什么东西一般，蹲在地上，听着急促传来的脚步声，屈指弹出三颗丹药。此时，四个长老刚刚从一边拐了过来，顿时看到。三颗浑圆的丹药落到地上，慢慢向前滚了出去。这是，这是绝品灵气丹。四个长老看着滚在地上的丹药，顿时呆住。他们没有看错吧？竟然是一颗绝品灵气丹。长胜蹲在地上，没有抬头，眼睛的余光却看到了几个长老，心中一笑，低头自语：“哎呀，这丹药怎么掉了？白胡子老爷爷让我看好了丹药，不能让别人知道的。”长胜快步从地上一爬，抓住滚出去的丹药，收回衣服中。我还是把它放到屋里。说着。长胜转身，一蹦一跳的往自己的房中走去，片刻便从四个长老的视线中消失。拐过一个墙角，他突然停住身子，偷偷绕到了四个长老身后。他已经露出了凝气丹，现在就看那四个老家伙是不是真有什么阴谋耍了。竟然是绝品凝气丹，有了这东西，绝对可以把一个升华巅峰的高手造就成一个先天高手。长胜竟然有绝品凝气丹，一定要把丹药弄到手。三长老看着长胜离开的地方，面露喜色，他又看到了对付长前翼的希望。三颗绝品凝气丹。只要我们能找到三个升华巅峰的高手，就等于是找到三个先天高手。长前翼他加上方闲云也才两个先天高手，只要我们能偷到丹药，他们就不再是我们的对手。可是老三升华巅峰的高手也不是那么好找的，再说还要跟长前翼有仇的。二长老皱了一下眉头，谁说不好找？眼下长家不就有一位吗？罗家的罗君霸不正好在长家吗？他堂堂一个家主，却要跑来长家做仆人，罗家所有的家产也都输给了长前翼，他怎么会没有恨？你是说找罗君霸合作？当然。三长老应了一声，看向大长老。这种事情一向要由大长老定夺。好，就去找罗君霸合作。大长老咬了咬牙，向家中仆人居住的地方走去。罗君霸自从成为长家仆人后，长前翼一时间也没有想到怎么处理他。这可是一个升华巅峰的高手，而且当了这么多年家主，更是一个老奸巨猾的家伙，可不能随便安排他。虽然没有安排罗君霸，但他仆人的身份是无法改变的。他居住的地方就是长家仆人居住的地方。四个长老趁着没人注意，偷偷溜入罗君霸的房间。罗君霸房中，除了他自己外，还有他的女儿罗蓉蓉以及弟弟罗君毅。你们来干什么？罗君霸看着突然闯入房间的几人，脸瞬间拉了下来。怎么，你们是来看我笑话的吗？曾经的罗家家主，现在的长家仆人，我们是来找你合作的。大长老直接开门见山，走向罗君霸走了过去，说道：“罗家主，我知道你很长前翼，而我们也刚刚被长前翼夺下长老之位，我们跟你一样恨长前翼，我们有共同的敌人。”说着，大长老又向前迈了一步，直接走到罗君霸面前。说道：“今天我们发现长胜有三颗绝品凝气丹。”什么？罗君霸双眼豁然瞪圆，一下抓住大长老的手，高声问道：“当真绝品凝气丹？你们不会看错吧？”哼，罗家主，我们四个人虽然老了，但还不至于老眼昏花。绝对没错，就是三颗绝品凝气丹。听到大长老肯定的回答，罗君霸双眼豁然放出金光，竟然是真的！绝品凝气丹有十成十的把握，让一个升华巅峰的人踏入先天境。我说长前翼怎么突然进入先天境了？原来是有绝品灵气丹。想当初，我们罗家炼制出下品灵气丹的手，我没有贸然冲击先天境，就是因为服用丹药冲击，一旦失败，后果就是降低境界，那样其他家族的人可以轻易杀死我。可现在有了绝品灵气丹，罗君霸清晰的听到自己的心脏疯狂有力的跳动起来。这些日子，自己算是见识到先天高手的厉害了。面对先天高手，升华巅峰的人就是渣，没有一点反抗能力。如果自己也是先天高手，他之所以输给长前翼后，没有趁着长前翼和无执事互相追逐时逃跑。就是要来到长家潜伏下来，等到机会报仇。现在机会终于来了，快！既然绝品凝气丹在那个傻子那里，我们就要快点把丹药弄到手，不然
万一长胜把丹药交给长前翼，那么我们再想得到丹药，那就难了。丹药自然要快些弄到手。不过罗家主，你也知道，长前翼还有一个先天的帮手方闲云，即使你成为先天高手，照样不是长前翼的对手。大长老看着神色激动的罗君霸，镇定地说道：“两个先天境高手又怎么样？你不是说了，长生那有三颗绝品灵气丹，我们找三个人便是。”罗君霸眉毛一挑，双眸露出一丝意味深长的光芒。林远志也是先天高手，我们可以拉上他。林远志，不行。他是守城将军，让他成为先天高手，我们怎么控制他？大长老一声否定罗君霸的建议，他可以找罗君霸合作，因为罗君霸现在的身份是家仆，就算他成为先天高手，也还是家仆。可林远志的身份不同，守城将军又如何？罗君霸嘿嘿一笑，说道：“我知道他的一个秘密，他除了在丰都城的三个儿子，其实还有一个儿子，那个是他的私生子，而且他那个私生子在皇城中是某位大人物的儿子。我也是偶然的机会才得知这件事，到时候我们拿这件事威胁他，不怕他不就范。”听到罗君霸的话，四个长老脸色顿时一变。罗君霸的意思，也就是说，林远志给皇城中的某位大人物戴上了绿帽子，那位大人物不知道，还给他养儿子。这林远志的胆子也真够大的。良久，四人才消化了罗君霸的话。好，既然你能控制林远志，那么我们就找他合作。两个先天高手其实足够了，我就不信长前一天天和方闲云在一起。只要他落单，你们两个先天高手便能杀死他。大长老使劲攥起拳头，一脸阴狠道：“长前一他就等死吧！现在……”我们先商量一下，怎么从长胜哪里偷或骗到绝品灵气丹，可以让蓉蓉去。蓉蓉稍微施展点美人计，长胜一定上当。一直没有开口说话的罗君毅看了眼一旁的罗蓉蓉，出了一个主意。他的话刚一落下，门口吱嘎一声响，房门竟然被人从外面推开，一个身影从外面走了进来。不用偷，也不用骗，丹药我亲自给你们送来了，就是不知道你们有没有本事拿了。长胜走入房间，反手关上门，一脸杀气的望向房中几人人。幸亏他听了古天魔的话，试探了四个长老。之后又偷偷跟踪而来，否则还真不会知道他们竟然有了杀叔叔长前翼之心。长胜，你怎么来了？四个长老看到一脸杀气的长胜，顿时大惊：长胜怎么会在这里？难道他跟踪自己等人？罗君霸看着眼前的长胜，不知怎么的，心中升起一种怪怪的感觉，总觉得眼前的长胜跟他以往见到的长胜不一样。突然，他想起长胜刚才说的话，那话可不是一个傻子能说出来的。长胜，你不是傻子？罗君霸一脸惊异的看着长胜，他终于发现哪里不一样了。现在的长胜脸上哪里还有平时的痴憨模样？这分明就是一个正常人的样子。罗君霸一声话落下，四个长老和罗君毅还有罗蓉蓉也终于发现长胜今天的不同。长胜，你故意掉了绝品灵气丹，然后一路跟踪我们。四个长老突然发现，他们似乎被算计了。聪明，你们都回答对了。长胜堵着门口，轻轻拍了拍手掌。啊，真不是傻子。四个长老和罗君霸对视一眼，发现对方的眼睛中全部充满了惊骇之色。长胜竟然不是傻子。他从来到常家开始，一直就在装傻。这傻子，他才是真正的聪明人。他把别人都骗了，原来别人才是真正的傻子。原来他才是常家最恐怖的人，他比常前翼还要恐怖。常胜看着满是惊骇的几人，最近一瞥，轻轻一笑，道：“你们都这么聪明，看来你们都不是傻子。”可是，常胜语气突然变冷，聪明人一向死得快。话音一落，常胜身影突然闪到距离他最近的三长老和四长老身边，闪电般伸出双手。抓住两人的脖子，用力一拧，砰，砰，顿时两声脆响发出，眨眼不到的功夫，三长老和四长老被拧断脖子，双双死去。长胜杀死两人，毫不停顿。下一秒，他出现在大长老和二长老身前，在两人还未反应过来时，双拳打出，直接轰爆两人脑袋。短短的瞬间，长胜已经杀死常家曾经的四个长老。一切都发生的太快了，直到这个时候，罗君霸才反应过来，他不是长胜的对手，必须赶快逃跑。双腿用力在地上一蹬，罗君霸刚要逃离，眼前身影一闪，长胜已经杀死四个长老，冲到面前，让你知道了我的秘密，你还想跑？长胜大喝一声，体内灵气汹涌而出，携五匹之力直接轰击砸下，砰！重重一拳直接贯穿罗君霸的胸口，瞬间罗君霸停止呼吸，身子直挺挺躺下，接着他身子一闪，闪电般出手轰杀罗蓉蓉和罗君毅，哼，全部死有余辜！长胜轻哼一声，迈步刚要离开。突然，心中一动，我的体内这长家盛世似乎又强了一分。这难道是因为杀了这五个人？对，应该是这样。他们五个想要祸害家族，我杀死他们就是铲除了家族的威胁。没有了威胁，家族的盛世自然就更强一些。长胜低语一声，现在四个长老死了，罗君霸也死了，家族内部已经没有威胁了，只有外部。真没想到，林远志还有把柄在罗君霸手中。既然如此，今晚上我就去会会林远志，把他也铲除了，让家族的盛世更强盛一些。这样，我的盛世仙法的修炼也能变得更快。何况林远志还是想要杀自己的人。长胜心中暗暗想着晚上如何出行。
一边走向常前义的房间。书房中，常前义刚刚把成熟的风兰果收入家族府库，并下令禁止任何人外泄关于风兰果的指令。门外立刻有家仆前来通报道：“族长，不好了！四个长老还有罗军霸，他们全部死了，尸体就在罗军霸的房间中。他们死了。”常前义心中一惊，四个长老还好说，他们实力一般，丰都城能杀死他们的人实在太多。可罗军霸是升华巅峰的强者。在现在的丰都城，有把握可以杀死他的，恐怕就只有三个字。自己和方闲云是先天高手，可以轻易杀死他。剩下的一个，就只有能杀死半步先天高手的长胜了。自己没有杀他们，方闲云更是一直在炼丹，更不会杀他们。难道是事儿？还有，他们怎么会在一起？常前义带着一脑子的疑问，推开房门，准备亲自到四人死去的地方看看。门刚刚打开，他的视线中一个熟悉的身影出现：“叔叔，叔叔，有坏蛋骗长胜东西，让长胜打死了。”长胜急匆匆地跑到常前义身边，举起自己的拳头，在常前义面前晃了晃，邀功似的问道：“长胜打死了坏蛋，长胜是不是很厉害？”常前义看着突然跑来的长胜一愣，刚刚传出那四个老家伙和罗军霸死去的消息，长胜就过来说他打死了人，难道人真是长胜打的？想到这，他不由问道：“长胜是哪些坏蛋要抢你的东西？就是那四个老家伙，还有还有那个罗什么东西，他们骗长胜要白胡子老爷爷给长胜的东西。”白胡子老爷爷说过。除了叔叔，不管谁问长胜要他给长胜的东西，就让长胜打死那坏蛋，长胜就打死他们了。常前一听到长胜的话，微微一思考，心中顿时有了个大概。虽然长胜的话别人可能听不懂，但他跟长胜生活了这么多年，还是很容易理解的。肯定是几个长老和罗军霸不知道从哪里得到消息，知道长胜有好东西，觉得长胜好骗，想骗走。不过可惜，望丹真君提前跟长胜吩咐过，所以他们被长胜活活打死了。常前一想通这点，脸色不由阴沉下来，自己还是太心软了。四个长老和罗军霸在一起，肯定是想串通好了谋害家族。这样的人当初就不应该留下他们。幸亏被长胜打死，也算除了祸害。长胜跟常前义说过后，便回到房间。现在常家的盛世已经成了气候，再配上喜会丹，估计五六天内便能突破到先天境界。我现在是升华巅峰，便已经能杀死先天高手。不知道先天境界后又能怎样？长胜想着，走到桌旁，刚要吹灭桌子上的蜡烛，目光突然一缩。斜侧面的房间中，一道瘦弱的人影正在烛光前奋笔疾书。隐隐约还有一声声轻不可闻的朗诵声传了出来，是郭凤。这么晚了，他竟然还在练功。长胜微微一愣，他虽然不能练郭凤所修炼你的功法，但是却多少知道一些。郭凤练的功法非常特殊，在修炼的同时，还需要临摹抄录先贤文章，口中还要朗诵。郭凤虽然努力，古天魔也说了，郭凤非常有天赋，可是他修炼的时日毕竟太短，实力还是太弱了。看来得快点帮他修炼了。长胜躺到床上，思考怎样尽快帮长郭凤修炼。夜色越来越浓。午夜时分，喧哗了一天的丰都城已经完全沉寂下来，只有更夫的声音偶尔在街道上响起。天干物燥，小心火烛！年老的更夫敲打着木梆，发出一阵梆梆梆的声音，从大街上走过。丰都城外，漆黑夜色下，五个身材各异的人影借着夜色的掩护，快速向城内的方向前进着。兄弟们，丑时了，再过一会就是一个人最疲劳乏困的时候，我们就在这里等着。那个林将军已经和我们说好了，就在这个时间来见我们，咱们就看看他究竟想要跟咱们谈什么。老大，如果他骗我们……表面上说跟咱们面谈，其实是想围剿咱们怎么办？哼，围剿咱们！老大不屑一哼，突然一摆手，指住想要继续说话的手下，抬头看向远方。夜幕下，一道全身都笼罩在黑布中的身影从丰都城的方向行来，走到五人身前，开口问道：“可是蒙山五霸？”李川老大，没错，我就是李川。老大望向来人，沉声问道：“林将军，你半夜邀我们来这里，你是想要跟兄弟们商量什么？一桩买卖？”林远志左右观察一下，发现没有外人后，开口道。常家有一个傻子少爷，名字叫常胜。只要你们杀死他，那么你们以后在丰都城范围内行走，绝不会出事。好，成交。第二天一早，常前义跟常胜几人刚刚一起吃过早餐，突然一个家丁急匆匆地赶到：“族长，县老爷大人说有要事找您，现在正在客房等您。”嗯，吴世举，他来做什么？难道是因为昨天我常家接受了罗家一事？常前义愣了一下，微微思索片刻，迈腿走向客房，身后常胜好奇地跟了上去。就在今天早上，他突然发现，整个丰都城因为常家而渐渐出现的盛世之气，竟然也降低了许多，一下变成了治世，连带着常家的盛世，受到了影响。一定是有什么事情发生，所以才有这样的变化。而县老爷来，很可能就是因为此事，还真是麻烦。本打算今天帮宋棍提升实力的，偏偏又有事发生。客房中，常前义刚刚迈腿走进去，正坐在椅子上喝茶的吴世举立刻放下茶杯，拿起放在桌子上的五张画像走了过来。常家主，今天本官可是有事要麻烦你了。吴世举把五张画像递给常前义后，开口说道：“画像上这五个人，就是这一阵子在我们郡闹的满城风雨的五个江洋大盗，号称蒙山五霸。他们五个很聪明，在郡府做下案子后，怕被围剿，转而跑到各个县城作案
。前几天他们还在临蒙城一带活动，这几日却有消息说他们来到了我们丰都城。长前义看了眼武张江阳大道的画像，抬起头疑惑的望向吴世举。县老爷给我看他们画像的意思是，本官希望常家主能够配合官府抓拿这五个江阳大盗。吴世举说着，突然很有深意的笑了起来。本官准备动员城中各个家族，还有附身有名的游侠，一起组建两个巡逻队。不过。这五个江洋大盗中有一个先天高手，放眼我们整个丰都城，也只有你们常家才有先天高手可以与之抗衡，所以这巡逻队头领自然就要靠你们常家了。听到吴世举的话，常前义顿时明白过未来了。吴世举这哪里是找他帮忙，这分明就是送好处来了。联合几个家族，还有其他游侠的巡逻队，当头领可是有不少好处。一来可以方便拉拢那些小家族的客卿和有实力的游侠，二来巡逻队巡逻什么地方，这可都是他常家说了算的。看来吴世举这是发出明确的信号，要向常家靠拢了。常前义脸上露出灿烂的笑容，吴大人真是一个一心为民的好官。放心，既然吴大人如此看重我常家，我常前义自然鼎力相助。这巡逻头领的位置，我常前义会亲自担当一个。至于另外一个，常前义转头看向常胜，这个职位就由我侄儿来担当吧。我侄儿常胜可是能打败半步先天的存在，放眼整个丰都城，他也绝对是最顶尖的存在。好，一切就按常家主的意思。既然如此，本官就先告辞了。其他家主那边，我还需要去通知。好，我送送吴大人。常前义笑着挽着吴世举的手，走出客房。房中，常胜好奇地拿起被常前义放在桌子上的五张画像。咦，这五个人的样子好眼熟。对了，我上次去临蒙城的时候，临蒙城门口不就贴着他们五个的画像吗？这五个人也真够厉害，这么多天了，一直没有被抓到。而且，他们现在又跑到了丰都城，怪不得丰都城的盛世之气降低了很多，肯定是因为这五个家伙的到来，所以人心惶惶，盛世才变成了治世。不过这倒是不影响我帮助郭凤提升实力的计划。中午时分，整个丰都城内有两件大事流传开来。一件是常家完全接收罗家，另外一件事却是蒙山郡赫赫有名的江洋大盗蒙山五霸来到丰都城的消息。这蒙山五霸一向心狠手辣，他们不只是抢钱别人钱物，而且跟其他绿林众人不同的是，他们一贯不留活口，简直是烧杀抢掠，无恶不作。现在他们来到丰都城，真是麻烦大了。哎，希望他们能快点离开丰都城吧。郡府的衙门都没抓住他，更何况我们小小的丰都城。不对，我听说咱们县老爷大人组织了巡逻队伍，也许能有用。巡逻队。巡逻队才多少人，管用吗？就在街道上，丰都城众民众议论纷纷的时候，墨家一处茶馆的包间中，莫城愤怒的摔烂茶杯。欺人太甚，简直欺人太甚了！吴世举这个混蛋，让常前义当巡逻头领我认了。毕竟常前义是我们丰都城第一高手，他是先天高手，可凭什么常胜能当另外一个巡逻头领？莫兄，忍一忍吧。现在常家势大，他不来找我们麻烦就好了。这些小事，改退一步就要退一步了。李玉无奈的摇头叹息一声，丰都城四大家族变成三大家族。但是他的日子却更加难过了，因为常家现在太强势了，吞并了罗家，还有两个先天高手坐镇，这等势力谁敢招惹分毫？不过，我想，就算常胜成为巡逻队统领，他也做不长时间的。他是一个傻子，会有人服他吗？相对安静的县衙门口，常胜仔细的看着眼前四十个巡逻队队员。丰都城的巡逻队暂时有两个队伍，一个是由叔叔常前义带领，另外一队就是他自己带领了。每一队的人数暂时都是四十人，这四十人来自丰都城的三大家族，还有林家等其他家族。还有一些是丰都城有名的游侠，常胜虽然被任命为统领，可常前义担心他被骗，还是安排了郭凤在一旁辅助他。以郭凤的聪明才智，想来常胜可以做好这个统领，同时也能给常家争取最大的利益。几个巡逻队员看着常胜，低声交流一番。一个年级三十余岁、身材魁梧的中年男子从人群中走出，高声喊道：“我们巡逻队是为丰都城服务的，县衙也说了，对我们有所补偿。而我们对付的是江洋大盗，危险程度，我想不用多说，大家都知道。想要维护好我们丰都城的治安。”那么我们要提高自己的实力，可提高实力，除了修炼外，还有一个办法就是购买护甲、武器等装备。男子说到这，顿了一下，看所有人把目光都集中到他身上后，开口说道：“我知道有一家武器店的武器和护甲，咱们整个丰都城都是最出名的，而且价格还公道。不如我们先去那家武器店买武器，如何？”这家伙他是林远志的人，而林远志就有一家武器店，明显他是想要让巡逻队去买他们林家自己的武器。郭凤望了男子一眼，摇着脑袋从长胜身边走出来，买武器。自然要多去几家看看。你说的那家武器铺价格太高了，我看还是去我们常家的街坊看看吧。那边的武器店也多，我们选择也多。常胜听到郭凤的话，心中一笑。常家没有武器店，但是如果去常家的街坊买武器，自然会带动常家街坊的人气，对常家还是有好处的。没想到郭凤不只是会打官司，就连商业方面也有些头脑。想着，常胜抬着黑铁棍往地上立，发出咚的一声，开口道：“就去那里，就去那里，那里有好多好玩的东西。你们快点跟我走。”常胜指着四十个巡逻队员，催声道：“叔叔跟我说过，你们都要听我的，听你的。”林家的三十余岁男子不满地往地上吐了口唾沫，不屑道：“凭什么让我们听你一个傻子的话？”
，就算你是名义上的统领，我们也没必要试试听你这个傻子的。他真的嫉妒死了长胜，不就是生在一个好人家吗？竟然做他们的统领！如果把常家那个叫缥缈的女人给他，他还能勉强考虑下让长胜当统领。男子的话音一落，长胜的脸色突然大变，满脸怒气的望向男子：“你骂我，长胜最恨别人骂了，长胜打死你！”长胜怒吼一声，抓着黑铁棍的尾端，抬手一甩，霎时。粗长的黑铁棍带起一阵响烈的呜呜声，飞速砸向男子。砰！长胜这一棍子砸得太突然，速度又快，直到棍子落下，直接把对方的脑袋一棍子砸碎，发出轰然一声巨响。其余39个巡逻队员才反应过来，长胜怎么说动手就动手了。39个巡逻队员看着一地的血浆和肉沫，一个个脸色大变。林家那人只是说句话表达不满罢了，长胜怎么就能动手呢？不管换作是谁来，也不能因为这一句话就打死人吧？对了，长胜是傻子。他说那人骂他傻子了，所以就直接打人了。而傻子动手是没有分寸的，那家伙倒霉，直接被一棍子打死了。很快众人想明白长胜为何动手了，只能怪林家那家伙倒霉了，触了长胜的眉头。幸亏刚才表达不满的不是自己。想到这，众人看到长胜望过来的目光，俱是一惊。走，咱们快点去常家街坊买武器的。对，快点去，那条街坊店铺多，武器肯定也多。长胜可是傻子，不能招惹，还是顺着他的意思去做吧，不然落到和林家那人一个下场。死都没地方说理去，众人不用长胜招呼，很自觉地跟到长胜身后，回头望了身后众人一眼，长胜心中大笑，现在看谁还敢不服他？有时候傻子做事真的比正常人容易得多，换做别人来，有人不服，最多教训一次，还要考虑到各种后果。可是他，他直接打死林家那人，也没人多说什么，把众人带到常家的街坊，长胜不理会众人，让郭凤带着其他巡逻队员去买武器盔甲，他自己却扛着黑铁棍到处乱转起来。常家的街坊很大，也很繁华。但凡繁华之地，必定有三教九流的人物，比如专门偷人钱财的金手指，还有七行霸市的恶霸等。街坊一角，一身灰衣的年轻少年轻轻拉了拉身侧长得有些尖嘴猴腮的同伴，抱怨道：“刘三，刚刚那只肥羊你怎么没有下手？你不想下手早说，我去就行了。现在好了。”眼睁睁地看着他走了，听着同伴抱怨的话，刘三双眼一瞪，偷偷伸手一指，指着扛着黑铁棍大摇大摆走在街坊上的长胜，看到没？那是常家的小少爷。虽然他是个傻子，可就是因为是傻子才更可怕。刘三一边说着，脸上露出深深的恐惧之色。傻子出手可是没轻没重的。上次林将军派军队来街坊捣乱，正好让长胜碰到，长胜当场就打死好几个军中的士卒，全部都是一棍子砸死。我当时正好在场，那场面，粗大的棍子砸下去，砸爆一个脑袋，就像打爆一个西瓜一样，简直太恐怖了。刘三回忆到当时看到的场景，浑身顿时一颤，打了个哆嗦，待心情平复了一段时间，这才心有余悸道。那可都是现役的军人，长胜都二话不说，一棍子就砸死了。我听说了，他是傻子，据说杀人是不犯法的。他在这里，如果咱们偷东西被发现，万一让他觉得咱们是捣乱，一棍子砸死咱们，咱们都没地方喊冤去。我可不想死的不明不白。嗯，你说的有理，那咱们还是先不下手，等那傻子离开再动手。长胜自己一个人在街坊转了一段时间，等巡逻队员买完武器后，他没有带着众人离开，反而是让众巡逻队员在自家的街坊巡逻了起来。这一巡逻，发现常家的街坊内那些三教九流之辈安稳了许多。嗯，这样一来，体内常家的盛世之气也稳固了很多，而且隐隐约还有继续强盛的势头。既然如此，那我就多在常家的街坊内巡视得了。反正巡逻队想要在哪里巡逻都一样。难道真指望这巡逻队找到那五个江洋大盗？那五个江洋大盗还要另外想办法解决。另外，现在迫切要解决的是小宋棍的实力。常胜偷偷从自家的街坊绕道离开，从怀中拿出早已准备好的化妆用具。他昨晚就已经计划好，今天正式开始帮郭凤提升实力。不过用眼前这个身份是不行的，必须要借用不存在的望丹真君。古天魔，你看我现在这个样子怎么样？有没有破绽？除了自己外，空无一人的偏僻胡同中，长胜穿上道袍，贴上白色的假胡子，轻声问着脑海中的古天魔：“这是他第一次装扮正望丹真君的模样，心中可是一点把握也没有，脸、衣服、声音都没有问题。”哦，这些都没有问题，那不就是说我这化妆很成功了？长胜心中一笑。看来自己还是很有化妆天分的，第一次化妆成望丹真君就这么成功，很高兴是吗？古天魔看着面露喜色的长胜，毫不留情打击道：“你看看你自己的手，你见过哪个老人有你这样细嫩的手掌？”啊、呃，手掌！长胜闻言低头一看，自己的手掌一点也称不上细嫩，不过只要是正常人，绝对能一眼看出这手掌属于一个少年。长胜，你一定要记住，很多事情细节决定成败。古天魔的声音中透着无尽的凝重。嗯。知道了，长胜认真的点了点头，重新伪装好自己的双手，这才离开胡同，跑到本草堂购买了几十种药材后，回到常家街坊。常家街坊中，郭凤跟一众巡逻队员一边轻声交谈着，双目一边注视着街坊四周。
。刚才他们在街道上巡逻了一段时间后，长胜突然就消失了，想来是觉得无聊了，跑出去找东西玩了，这也正常。不过长胜虽然走了，他郭凤可不能离开，他还要带着巡逻队员在长家的街坊上巡逻。从街头走到街尾，郭凤转过身，刚想去下一条街道，身前突然一个人影突然出现，挡住了去路。郭凤疑惑的望向挡住自己去路的人，一头白发，一缕白胡，一袭白色道袍。眼前这个看起来最少七十多岁的老者，浑身上下都透露出一股浓郁的出尘之味，像极了传说中的仙人。看着眼前之人，郭凤不敢怠慢，恭敬的一弯腰，轻声开口问道：“不知老先生有何指教？”眼前之人拦住去路，显然是有事要找他。长胜看着冲自己弯腰行礼的郭凤，强忍着心中的笑意，运用古天魔传授的变生之法，用模仿古天魔的苍老声音开口：“我是望丹真君，找你来有些事。”望丹真君，郭凤愣了一下，自己好像不认识叫这个名字的人，不过这名字好耳熟。等等，望丹真君，长胜少爷的师傅不就是叫这个名字？郭凤惊讶地望着眼前的白胡子老人，发现眼前之人跟长胜形容的他师傅，除了没有浮尘之外，其他的还真是一样。望丹真君，那可是能随意炼制出丰都城众人为之疯狂的丹药，还能毫不在乎地把丹方交给长家，把浩然正气哥那等绝世如修功法传给自己，更能训练出灵猴，培育出神奇风蓝骨的仙人。这等存在的确可以称之为仙人了。只是他找自己能有什么事情？他要找，也应该找长胜少爷。或者族长才对，郭凤心中有些疑惑，同时也有些警惕。他生来谨慎，虽然知道望丹真君这个名字的就只有有限的几个人，但是他也不能完全相信对方。长胜看着脸色神情看不出变化，但是却没有回答自己的郭凤，心中赞了他一声谨慎后，缓缓开口：“你的浩然正气哥是我传给你的，不过你似乎并不懂得开头怎么修炼。你跟我来，我教你开始怎样修炼。”长胜说罢，也不看郭凤，转过头向着城门口方向迈步走去。他相信，就凭自己说出“浩然正气哥”那五个字。郭凤就一定会跟上来的。看着白胡子仙人飘然行走的步伐，郭凤心中毫不犹豫，迈步跟了上去。他的浩然正气哥是吃了丹药后才得到的，而炼制丹药的就是望丹真君。除了他以外，真的就只有望丹真君知道他修炼的浩然正气哥了。两个人一前一后，很快走出丰都城。一路上，两人全部是沉默不语，一句话都没有说。一直到走出丰都城有一段距离后，长胜终于停下脚步，打破沉默：“你走的实在太慢了，还是由我带你一程吧。”说着，趁郭凤还没反应过来。长胜身形突然闪，闪到郭凤背后，抬手轻轻在郭凤后颈处一砍，一下把郭凤敲晕。哎，以你这个速度，我带着你走要走很久才能走到那个地方，还是把你大晕了，直接带你去算了。长胜自语一声，抬手夹住郭凤，飞速向远处的深山跑去。当初他来到天元神州大陆的时候，三个恶家奴冯氏三兄弟要把他炼制成人丹，反而让他借助炉火加速修炼，一举突破到了升华巅峰。现在他要用同样的办法帮郭凤突破。连绵不尽的碧绿青山中，长胜抓着郭凤快速穿行，很快来到当初冯氏三兄弟引诱他的山洞中，一把将郭凤扔到地上。长胜看着山洞内的一切，不由笑了起来。说起来，还真要感谢冯氏三兄弟，如果不是他们自己，也不会三天突破成为升华巅峰。如今也要再谢谢他们，给自己提供了这么一个偏僻的环境，让郭凤在这里修炼，可不能让别人打扰到他。但是自己又不能天天守在郭凤面前，所以一定要选一个僻静的地方。眼前这个地方绝对够隐秘。想当初，叔叔花费了无数人力财力，甚至发动了整个丰都城的人一起寻找自己，那样的寻找都没有找到自己，可见这里有多么隐蔽了。何况这里还有个现成的丹炉。长胜轻轻抚摸了巨大而简陋的丹炉一下，身子轻轻一跳，跃入丹炉中，开始摆起阵势，想要用炼人形丹药的方式帮郭凤炼丹，没有阵法可不行。从怀中拿出法石，长胜按照特定的顺序和方位，把一颗颗法石印入丹炉底部，然后跳出丹炉，点燃炉火。这才从自己身上摘下早就储满了法石的水火不清锁，绑到郭凤身上绑好，随即伸手在郭凤后近处一按。片刻功夫，郭凤悠悠转醒。嗯，我这是在哪里？郭凤睁开双眼，疑惑地望着这个陌生的空间。看样子，这里应该是某一处隐秘的山洞，而且眼前还有一个巨大的足以容纳一个人的炼丹炉。此时，丹炉内部炙热的火苗已经剧烈燃烧起来，把整个炉壁都烧得通红。而丹炉的旁边站立的正是望丹真君。望丹仙人，您把我叫到这里是？郭凤疑惑地望向身前自称是望丹真君的人，满是疑惑不解。自然是帮你修炼。长胜一指身侧的丹炉，沉声说道：“我已经在里面布好阵法，你先吃了这些东西，然后进去修炼便是。”长胜说着，拿出今天刚刚买的药材，递向郭凤。这些是？郭凤疑惑地接过药材，他不认识这些药材，可自从修炼浩然正气哥以来，他已经有了对灵气的感觉。他能明显的感觉到，眼前的药材全部充满了灵气。仙人，您是让我吃下这些药材，然后进去修炼？郭凤有些不敢确信的指着巨大的炼丹炉，在炼丹炉里面修炼，这样的修来方式，将之闻所未闻，哪能这样修炼？对，没有错。长胜点了点头。你服用了这些药材后，需要很久才能炼化这些药材的药性，而且只是简单的服用
，药性少得可怜。可是如果通过炼丹的方式，你能轻易炼化，同时药性也会强到一个你想象不到的地步，因为那不再是药材，而是丹药。说着，长胜从衣服中随手拿出一颗丹药，放到郭凤面前。还有这颗丹药，你也一块服下，能有助于你的修炼。还有丹药，郭凤低头向对方伸出的手上看去，双眼霎时瞪大，这竟然是一颗凝气丹，而且还是一颗绝品的凝气丹。早就知道。望丹真君拿出手的丹药一定不凡，可是他怎么也想不到，望丹真君竟然能拿出一颗绝品丹药来。那可是绝品灵气丹，当初一颗上品灵气丹就引得封都城的各大家族都陷入疯狂。可如果是这样一颗绝品丹药的话，郭凤无法想象一颗绝品丹药能引起怎样的轰动来。望丹真君竟然给自己一颗绝品丹药，可是郭凤看着这颗绝品灵气丹，神色虽然激动，可声音还是恢复了平日的冷静。望丹仙人，你让我服用这颗绝品灵气丹，可我现在才是隐气二层，以我现在的实力服用丹药后。恐怕根本就无法承受药性，立刻就要爆体而亡了。这小宋棍还真是冷静。长胜脑海中古天魔苍老的声音响起，他应该是第一次见到绝品灵气丹吧？可竟然能这么快恢复理智，强行压住心中的激动，实在太难得了。就是我古天魔在没进入先天境的时候，见到一颗绝品灵气丹，我绝对做不到他这般。只是长胜他说的没错，最低也要是断体巅峰的人才能承受住这绝品灵气丹的药性吧？你让他服用绝品灵气丹，不是想要让他死吧？像我这样的炼丹大师，怎么会让他因为吃丹药而死？那简直太侮辱我了！长胜在脑海中回了古天魔一句，看着郭凤回答道：“放心，那些药材中的一部分可以起到压制部分凝气丹药性的作用，所以你就算服用凝气丹，也不会爆体而亡。然后等你再把这些药材慢慢炼化后，你也已经炼化吸收了凝气丹的部分药性，所以到时候还是没有危险。”长胜说完，郭凤还是没有服用药材和凝气丹。没错，知道望丹真君的人不多，而知道他修炼浩然正气哥的人，应该也只有望丹真君一个人。可今天望丹真君的到来实在太突然了，他心中还是有些疑惑。对方真实长胜的师傅望丹真君，这个小宋棍，他想干什么？我都跟他说得很明白了，怎么他还吃药材和丹药？长胜看着不为所动的郭凤，脑海中充满了疑问。长胜，你不要抱怨了，他不动这才是好事，这证明他谨慎，根本不会因为你的几句话拿出了绝品丹药而轻易信任你。古天魔一眼看穿郭凤的想法，说道：“你想让他相信你，还得再说一些秘密才行，毕竟你是让人家往火炉里面跳。”也对。长胜暗自一点头，冲着郭凤说道：“我已经把我徒儿的水火不侵锁给你，你带着他进入炼丹炉不会有危险。等你进去以后，不用管其他一心修炼便是。唯一要注意的是，你要时刻朗诵正气歌的歌诀，把自己当做丹药，把磅礴正气灌输到丹药当中，养浩然正气，古正气之歌，其身正则。”听着对面望丹真君口中吐出的浩然正气歌的歌诀，郭凤心中对望丹真君的身份又信了一分。他知道浩然正气歌的口诀，又能拿出绝品灵气丹来，还能把少爷随身携带的东西交给我，想来。应该他的身份应该是真的。郭凤低头看了一眼自己身上的水火不侵锁，听说这个东西内只要有提供能量的法石，便如同名字一般，当真是水火不侵。现在望丹真君又给他药材，又给绝品凝气丹的，应该假不了了。郭凤在心中计较了一番，终于相信了望丹真君的身份，吞下一颗颗药材，又服用了绝品凝气丹，随即跳入炼丹炉中。砰！随着一声金属碰撞的声响，炼丹炉的炉盖被关上。炼丹炉中，郭凤看着跳动的火焰跃向自己身上，本能的向后一躲。但炉壁的火焰可不是来自一个方向，他向后躲开了一团火焰，身体还是被其他火焰烧到。嗯，这些火焰果然无法伤害到我。郭凤发现自己安然无恙后，先是一愣，紧接着双腿盘膝坐下，收敛心神，脑海中涌出浩然正气歌的口诀：“安得广厦千万间，无如独破兽，冻死一族。不留生前身后名，唯求天下。”一句句充满正义之气的歌词从郭凤口中涌出，化作一股股只有他自己才能看到的浩然正气，冲入体内，进入身体的每一处角落。细胞，这浩然正气不断的在身体内流动，就像是在温润着自己的身体一般。郭凤发觉自己的体内的经脉，丹田中真气在一股股浩然正气的温润下，变得越来越精纯，经脉也慢慢的变得开阔起来。还有毛孔、皮肤、骨骼，身体的每一个地方，在浩然正气的温润下，都在不断的变化着，变得更加结实坚韧。最神奇的是，浩然正气歌没经过一处地方，必定要逼出大量黑色液体排出体外，这些都是每个人身体内的杂质污秽。这样修炼浩然正气歌，实在太恐怖了。我现在才是隐气境，可浩然正气竟然开始改造我的身体，这可是断体境才能做到的。还有那些杂质，据说很多先天境的高手体内都有不少杂质，可看我体内这杂质的排除情况，估计我刚到升华境，体内的杂质就能排除一空吧。浩然正气果然所有污秽的克星。郭凤坐在丹炉中，沉浸在特殊的修炼当中。长胜又往丹炉里添加了些许药材和木材石炭后，保证丹炉不会灭火后，迅速离开山洞，重新换回自己原来的装扮，回到长家，再一次写了一封书名《望丹真君》的信。等宣纸上的墨迹一干，他立刻拿着书信跑向叔叔长前义的书房。虽然叔叔现在是另外一个巡逻队的统领，可他更是常家的族长，而且他还是先天高手
，他随便吩咐一个手下管着那些巡逻队员就是，完全没有必要亲自带领巡逻队。书房中，长前一端坐在雕刻着禁制花纹的座椅上，皱着眉头看着管家和账房交上来的账单。郡府的那些个家伙实在太不像话了，这个月竟然又亏损了，他们还敢问家里要钱，还一次要一百万，简直是此有此理。长前一愤怒的一拍桌子，突然门外响起了长盛那熟悉的声音：“叔叔，叔叔，白胡子老爷爷，让我把这个东西交给你。”长盛推开门，探头探脑的走入房中，攥着一张宣纸，排在长前义面前。嗯，白胡子仙人。长前义突然听到“白胡子仙人”几个字，俊美的脸上怒色瞬间消失，双眼浮现出一丝喜色。望丹真君竟然又给他留言写信了。细数望丹真君的留言，第一次他带着长盛离开家族，然后等长盛回来后，常家就得到了大量的丹药。方闲云还得到了珍贵无比的、从来没有人会轻易外泄的丹方。也是因为那一次，常家才度过了危机。还有第二次留言。那次是望丹真君直接让长盛带了两本黄阶上品的武技来，第三次留言，那一次更是无比准确的，肯定长盛必胜，让他赌身家。这三次留言，哪一次不是给长家带去莫大的机遇？不知这第四次留言又是因为什么？这次又能给长家带来什么？长前一发现，即使自己成为一个先天高手，可听到白胡子仙人有留言交给他，他的心脏仍旧忍不住疯狂跳动起来，颤抖着伸出双手。长前一小心翼翼的打开被长盛揉成团的宣纸，无关如府宋师郭凤与徒长盛甚善，然其体虚。金代之历练，三日后自归。望丹真君留。宣纸上的字仍旧那般逼走蛇龙，充满仙风道骨的味道。长前义看着宣纸上的字，愣了一下，下一刻突然明白望丹真君的意思。不管怎么说，侄儿长盛都是一个憨人，让他自己在外面很容易被骗的。如果有精明的郭凤在的话，那就好多了。想来望丹真君是希望以后可以让郭凤长跟在长盛身边，当一个军师一样的角色，然后看郭凤实力又弱，所以这才把郭凤带走，提升郭凤的实力。望丹真君对事儿真的没得说了。长前一心中感叹一声，看着身前的长盛，语重心长道：“盛儿啊，你的白胡子老爷爷师傅对你真的太好了，你记住，一定要听他的话，以后也要好好报答他。”长盛记住了。长盛嘻嘻笑了一声，跳着跑出书房。一连三天，长盛每天白天带着巡逻队在自家的几个街坊巡逻几遍，然后立刻离开，偷偷跑到山洞中照顾丹炉，晚上则回家修炼盛世仙法。三天下来，丰都城虽然还没有恢复盛世之气，可长家，尤其是长家街坊的盛世之气，却稳稳上升着。隐蔽的山洞里面，巨大的炼丹炉中，朗朗声不断传出：“国家兴亡，匹夫有责，大丈夫在世，自当。”突然，背诵声突兀的停了下来。我体内丹药已经完全炼化了，不对，应该说有一部分已经完全炼化了，还有一部分以一种正气的方式全部储存起来了。现在我已经是断体巅峰。郭凤回想着这三天来修炼的过程，那颗时刻都保持理智冷静的的心，怎么也无法平静下来。三天时间修炼到断体巅峰，这修炼速度哪里能用快来形容？别说是丰都城，就是整个郡府，恐怕除了长盛少爷外，再也找不出第二个修炼速度更快的人来了。最让人吃惊的是，自己体内的杂质，这三天功夫，体内的杂质和污秽在浩然正气哥的协助下，竟然排泄一空。郭凤看了一眼腰间的水火不清锁，里面的法石也所剩不多了，而且现在再在这里修炼也没有多大用处了，也是时候出去了。郭凤感受着体内力量的变化，双腿轻轻一蹬地面，整个身体瞬间跃起，还没来得及伸手打开炉盖，脑袋已经顶到了炉盖上面，一下把炉盖子顶了下来。啊！这自己的力量增长太快，竟然有些控制不住身体了。看来有时候实力增长快也不是一种好事。郭凤摸了摸微微有些疼的脑袋，看了身后的丹炉一眼，转身离开。望丹仙人说过，等到了第三天，当他修炼完了，自行来开便是。就在郭凤往常家走的同时，林家林远志拿出一张画卷交给林露：“你先去把这画卷交给李川，里面有详细的封都城地形图，尤其是常家的。告诉他，今晚差不多应该行动了，迟则生变。到时候我也会亲自前往。”夜晚，长盛双腿盘坐在床上。修炼完盛世仙法，长长喘了口气。该死的！如果不是那五个强盗前来丰都城，闹得丰都城民心大受影响，让盛世之气变成治世，我现在已经能完全把体内的杂质排空，然后一举突破，成为先天高手了。可现在，我只是停留在半步先天境界。长盛暗恼一声，吹灭房中的蜡烛，刚要脱衣睡觉，突然门外一声不大不小的声响传入他的耳中。嗯，什么人？长盛一惊，迅速跳到窗户边，打开窗户向外望去，借着依稀的月光。一道人影落入眼帘，这是一个戴着鬼头面具的家伙。看到窗户被打开，他伸出双手，做出一个搞笑的鬼脸，声音凝结成一条线，轻轻冲长盛喊道：“嘿嘿，大笨蛋，来抓我啊！”喊罢，这个戴着面具的人突然转过身，向着长家外面跑去。这是一个高手，最少到了升华境巅峰，否则无法把声音凝聚成线送过来。长盛脑海中，古天魔突然出现，对着长盛说道：“长盛，很明显，这个人想要引诱你出去，我看得出来。不过这又怎样？”他们可不知道我的真正实力，我就看看是谁想要引诱我外出。长盛嘴角一笑，反身抓起黑铁棍
从窗口跳了出去，追向跑在前面的人。他已经是半步先天，速度明显比对方要快，不过他却没有超过对方，而是保持一个速度跟在对方身后。丰都城外，六个黑色的身影隐藏在阴暗处。李川老大，你说老五到底能不能成功把那个傻子引出来？一个黑影等得实在无聊，忍不住开口：“你自己都说了，那是一个傻子，你说他还能不上当吗？”李川没好气地说了一声。嘴转头看向一旁的林远志和林露，今天林远志给他送来了丰都城和常家的地形图，有了图纸，老五如果再不能把一个傻子引诱出来，那么他也没资格成为他们蒙山五霸中的一员了。夜安静得很，偶尔一阵微风吹过，才给安静的夜色带来几分生机。突然，夜空中两道破空声传出，在寂静中显得极为清晰。是老五，还有那个傻子。李川一看，看清来人，你们三个去跟老五一起杀死那小子，他可是先天境的高手。对付一个不到二十岁的傻子，他没必要出手。手下四人都是升华巅峰的存在，足以对付那傻子了。闻声，李川身后蒙山五霸中的老二、老三和老四立刻抽出背上大刀，冲着长胜杀了过去。在李川看到长胜的瞬间，长胜也看到了李川。嗯，这不就是画像上的那些人吗？竟然是蒙山五霸，自己跟他们无冤无仇的，他们引自己出来想干什么？长胜愣了一下，目光向李川身后一扫，发现一道熟悉的身影——林远志，竟然是他。他在李川身边，这么说，今晚上是他勾结蒙山五霸来陷害自己了。还有他身边那个人，那是他家的大管家林木，一个守城将军，竟然勾结朝廷命犯。长胜身前一路引诱他而来，戴着面具的老五看到自己另外三个兄弟杀了出来，同时转过身来，枪的一声抽出背上的大刀。傻子，你刚才追了一路，追得很爽吧？追那么紧急着投胎吗？既然这样，老子就送你一程。老五说着，等另外三个兄弟前来，四人立刻分散到长胜四周，形成合围状后。一起动手，从四个方向挥刀砍向长胜。他们听说过来，眼前这人虽然是傻子，可实力不低。既然这样，他们一定要合攻。哼，四个升华巅峰的家伙就想对付我，你们未免太小看我了。长胜暗哼一声，双手抓着黑铁棍，把两米长的黑铁棍水平举起，脚下猛然一转，顿时整个身子像是转陀螺一般剧烈旋转起来。天真，白痴，傻子就是傻子，哪有这样跟别人对敌的？以为旋转起来就能对付我们四个人吗？这铁棍旋转起来后，看起来是密不透风的，可那只是错觉，实际上就只是一根铁棍。四爸看到长胜的动作，嗤笑一声，动作不变。等长胜手中的铁棍旋转过后，四人同一时间挥刀向着旋转中的长胜砍去。枪！戴着面具的老五刚刚来得及近身挥刀，突然眼前一道黑光闪过，那根黑铁棍挥舞的速度猛然又快了几分，原本躲开的刀竟然被黑铁棍扫中。顿时，老五只听耳边一声脆响，手中钢刀瞬间碎裂，一股无匹的巨力沿着手臂传了过来。连带着他旋转着飞向一侧，长胜暴喝一声，手体内风魔镜全力运转，踏入半步先天后，配合风魔镜足足两万斤的力量汹涌而出，瞬间黑铁棍砸碎老五中的钢刀，而且趋势不减，连带着老五旋转着横扫向下一个对手。枪枪枪枪！连续四声脆响，长胜手中黑铁棍飞速舞动，须臾间便击碎四霸手中的武器，一串脆响几乎同时响起，而没有了武器的几人身体同时承受住着黑铁棍强横的轰击，那横扫的强大惯性更把四人罩入圈中，随着旋转起来。咚咚咚！一连串的闷响发出，长胜挥舞着黑铁棍旋转了三圈后才停了下来。随着他动作的停下，顿时四颗没有身子的头颅因失去惯性向外飞，落出几米后落到地上。啊！他们，他们全部被打死了！一瞬间，林露惊讶地望着四个光秃秃的头颅，他这是第一次见到长胜出手，没想到竟然这般可怕。被打死的那四个人可不是阿猫阿狗，那可都是升华巅峰的高手，是嗜血无数的江洋大盗，竟然一个照面就被长胜同时砸死。这长胜也太可怕了，厉害！竟然这么轻易就杀死这四个没用的东西，真是没想到你不是升华巅峰的傻子，而是已经迈入了半步先天的傻子，而且还有这极为厉害的秘法。李川望了地上的四个头颅一眼，突然拍手夸赞起来：“我跟这四个家伙倒是没有多么深的感情，他们只是我的四条狗，给我跑腿而已。可是狗也是有用的。”说着，李川脸色突然变得狰狞：“林将军让我杀死你，如今你又打死了我的狗，既然如此，那就留你不得。”最后一字落下，李川突然抱起。抽出背上的大刀，直冲长胜而去。刚才被长胜打死的四霸用刀，他也用刀，可他的刀法比四霸的刀法强了数倍。四霸的刀法是他传授的。今天就让你这个傻子见识一下先天高手的厉害！李川大喊一声，将速度激发到极致，瞬间冲到长胜面前，一刀劈出。好快的速度！长胜望着疾驰而来的李川，不敢大意，手中黑铁棍向回一收，蓄力后对着李川劈来的大刀，像是用长矛一般直刺而去。枪！黑铁棍粗重的圆头和刀剑相撞，瞬间发出一声清脆的声响，在深夜中远远传了出去。好强的力道！李川感受到刀剑上传来的距离，心中大吃一惊。
，对方这一棍子力道足足有两万斤。他运转了秘法后，才有一万九千多斤，竟然比对方还要少一千斤。两万斤，这肯定只有先天高手才能达到。可对方明明只是一个半步先天的人，他怎么会有这么大的力量？李川心中想不通。可他知道，他错误的估计了对方的力道。对方的武器比他的武器要重，硬拼可是要吃亏的。瞬间，李川手腕一抖。手中长刀随着一片顺着黑铁棍的圆润的边缘部位滑向一侧，这家伙好精湛的武技！长胜心中一惊，本以为这一棍可以毁掉对方的武器，没想到对方变招竟然如此迅速，真不愧是江阳大道实战经验真是丰富。同样是先天高手，灵盟城内杀死的黄琴比他差远了。长胜心中惊讶，手上动作丝毫没有因为思考而变得缓慢，手臂一翻，同时向前一迈，黑铁棍顺势横扫而出。看着横扫而来的黑铁棍，李川心中一紧。刚才这傻子的一棍足足有两万斤，再加上这沉重的铁棍，如果被打中，那可大大不妙了。如此时刻，必须要用秘法了。双目一凝，李川体内先天真气顺着一道怪异的路线急速游走而起，整个人身形也变得快了一分。腰身一凝，躲过横扫而来的黑铁棍。嗯，对方的力量是足够强大，可是用的武器是这么笨重的棍子。既然如此，那么我就依靠精湛的武技，近身砍杀他。李川躲开长胜挥舞而来的棍子，专心躲避起来。他就不信。对方挥舞那么大的棍子会没有漏洞，一旦让他抓住漏洞，那傻子就死定了。远处，林路担忧的望着纠缠在一起的两人，他只是断体境的实力，长胜和李川交手的速度实太快，他有些看不清楚，只得神色惊慌的问向一旁的林远志：“家主，现在什么情况？好像长胜那傻子占据优势。”“不，李川只是在寻找空档而已，不要着急。”林远志随口答了一声，双眼眨也不眨的望着场中。场中，李川挥舞着长刀，拼命抵挡着长胜的砸来的黑铁棍，心中却越来越惊讶。这傻子的棍法看起来实在粗糙的很，可就是这看起来粗糙的棍法，他却无法找到破绽冲入其中。这究竟是什么棍法？明明简单的很，也不想别的高超武技施展出来后的那种连绵不绝，完全就像是一套胡乱挥舞的棍法，一点招式也没有。可组合起来，竟然是一直逼迫自己跟他硬拼。李川心中郁闷至极，几个回合下来，自己竟然一直在被动防守，对方一直在逼着自己跟他硬拼蛮力。而自己虽然是一个先天高手，发出的是先天真气比对方的灵气更加的精纯。可无奈力量比对方小，武器又不占便宜，只能跟对方拼一个旗鼓相当。妈的，老子竟然找不到破绽，那么老子就跟你耗下去了。你一个半步先天的家伙，能有两万斤的力量，一定是用了秘法。像那等秘法使用的时候，虽然强，可一定极其消耗体内灵气。自己一个先天境的高手，使用秘法后，体内先天真气都消耗极快，更不要说他一个半步先天的家伙了。他使用的可是能发出两万斤力量的秘法，消耗一定比自己快。李川寻找了许久，发现不了长胜的破绽后，心中一发狠，不再寻找破绽。转而跟长胜硬拼起来，他要等到对方体内灵气耗尽，然后再斩杀对方。长胜挥舞着手中的黑铁棍，额头上一滴滴汗珠露了出来。他虽然稍微占据优势，可是一时半会也拿对方没有办法。最重要的是，风魔镜太消耗灵气了。现在他体内的灵气都消耗了一半了，可看对方的样子还是游刃有余。这样打下去可不是办法。看着长胜额头上的汗珠，李川心中一笑，算算时间，差不多对方的灵气也要耗尽了。既然如此，那就到他反攻的时间了。刷。李川用力砍出一刀，主动攻向长胜。傻子，你还能坚持多久？哈哈，听说你有一个很漂亮的师姐，赶快扔掉你的棍子，那样你就能快点见到你那漂亮的师姐了。李川一边疯狂的挥动手中的大刀，一边用语言引诱着长胜上当，扔掉武器。只是这个傻子似乎比想象中的还聪明一些，一直没有扔掉武器。眼看又是近百招过去，李川心中露出一丝焦急。打了这么久了，自己体内的灵先天真气都消耗了六成了，怎么对付还有灵气？按说，在自己先天真气消耗三成时，他就应该把灵气消耗一空才对。李川忍不住有些怀疑，自己的战术究竟对不对？就在此刻，长胜突然撤掉黑铁棍，向后一跳，嗯，向后退了，一定是对方的灵气耗光了，机会来了。李川挥刀直进，长胜勉强挡住李川砍来的一刀，心中冷笑。他看得出来，对方是想耗尽他的灵气再打杀他。没错，他现在的灵气是要耗尽了，可是除了灵气，他还有盛世之气。长胜体内代表着长家街坊的的盛世猛然一阵收缩，顿时丰都城内长家最繁华的街坊上空，只有长胜能看到的浓郁的盛世之气，像是被什么吸引了一般，飞速流窜而出，速度比闪电划破天际还要快上万倍明。长胜心中吸收盛世之气的想法刚刚冒出，盛世之气便已经流入体内。妈的，你不是想耗尽老子的灵气吗？好，那么老子就跟你耗。老子除了灵气，还有盛世之气，而且盛世之气还不只是来自一条街坊。就算这一条街坊的盛世之气耗尽了，老子抽取长家其他地方的所有盛世之气，也能补充体内灵气了。看谁能耗过谁！长胜感受着体内充盈的盛世之气，感觉这盛世之气比原先体内的灵气都要精纯的多。而且更神奇的是，这盛世之气进入体内，随着它不停的运转风魔镜，一直存留的体内的杂质也在慢慢的向外排出。
战斗中使用盛世之气，还有这效果？长胜心中疑问一声，举着手中黑铁棍再次反攻。枪！李川手中长刀和黑铁棍相撞，发出一声脆响，身子却是向后一震。怎么回事？这傻子体内的灵气不是耗尽了吗？怎么又变得这么生龙活虎了？而且他的灵气也比刚才精纯了许多，纯度完全可以和我的先天真气相比了。李川来不及多想，长胜一击过后，攻击接踵而至，比之前还要猛烈。这是。这一定是傻子耗尽灵气前的回光返照，自己再支持一会就好了。我还剩下三成的先天真气，那傻子的灵气怎么还没耗尽？再坚持一会，只剩下两成先天真气了，怎么回事？傻子还有灵气？不行，等自己的先天真气只剩下一成后，自己的考虑逃跑来了。李川越打心中越是恐惧，终于当体内先天真气只剩下一成后，他生出逃跑之心，再打下去，等先天真气耗尽了，那就死定了。现在唯有应受一击，然后逃跑了。李川一咬牙。手中长刀用力向前一挥，想要迅速转身逃跑，可那根黑铁棍竟然就像影子一般，牢牢罩着他。他想要逃跑都没有机会，只能无奈的一点点的消耗着体内的先天真气。砰！突然，李川手中的长刀在和长盛的黑铁棍碰撞多次后，终于碎裂。不是刀不行了，而是他体内的先天真气耗尽，无法继续包裹着长刀。长刀碎裂，下一刻，长盛手中巨大的黑铁棍对着他的胸口重重砸来，咚！轰然一声巨响。在安静的夜空中显得格外响亮。李川应声倒下，虽然他是先天境的高手，可两万斤的力量也不是他能轻易承受住的。巨大力量冲击下，李川体内气血一阵翻腾，嘴巴一张，一口鲜血吐出。这一棍子扫在他的胸口，虽然不至于要了他的命，可半天命算是没了。胸口肋骨断裂，体内五脏六腑更是被冲击的传出一阵剧痛。远远的，林远志看到李川倒下，身子剧烈一震，长胜竟然大败了一个先天高手，一个半步先天的人打败了先天高手，他是怎么做到的？虽然他还是半步先天，可绝不能当成半步先天来看，他已经是媲美先天高手的存在。先天高手，如果长胜来杀自己，林远志大惊之下，大喊一声“快跑”，转身拔腿便跑。用不着林远志提醒，在他转身的瞬间，一侧灵鹿同时转过身来，向着另外一个方向跑去。他的想法很简单，长胜一定是恨极了林远志的，他跟林远志向不同的方向跑，长胜一定追林远志，那样他就能逃脱了。还想跑？看到逃跑的两人，长胜眉毛下方双眸闪过一丝杀气。手中黑铁棍用力在李川膝盖上一砸，顿时发出咔嚓咔嚓两声响，直接把李川的双腿双臂打断。随即抬腿一挑，挑起李川的长刀，抓在受伤，冲着林路远远掷了出去。林路曾经买通常家的三个恶奴，想要谋害他，怎么能让林路逃去？夜空下，在月光的照射下，银色长刀闪出一道明亮的光芒，瞬间划破长空，从背后直刺入林路心脏。啊！惨叫一声，林路扑通一声倒在地上。还有林远志，长胜身形一闪。迅速向林远志追去，几十个呼吸的时间已冲到林远志身后。砰！重重的一脚，长胜直接把林远志踹入一间无人居住的房屋之中。林远志，你觉得我会让你这个想要杀死我的人跑掉吗？长胜走入房中，一脸煞气的望向林远志。我我没有想杀你，是他们，是他们想要杀死你的。长胜，不关我的事。林远志看着步步逼近的长胜，神色惊慌的解释起来。紧张之下，他甚至没有发现长胜说话的语气根本就不是一个傻子。你骗谁？长胜暴喝一声，死死盯住林远志的双眼。之前你让林路勾结我家家奴杀我一事，别以为我不知道。啊，你知道那是？林远志条件反射的会了一句，瞬间脸色大变，惊恐的指着长胜：“你不是傻子？你说呢？”长胜反问一声，大步一跨，走到林远志身前，说：“为什么要杀我？是谁指使你这么做的？”得知长胜不是傻子，林远志知道自己跑。乐了，他瞬间闭上双眼，开口说道：“没有人指使的，是我想要杀死你。”你觉得我信吗？长胜一脚踹在林远志身上，狠声道：“告诉我，是谁指使你来杀我的？那样我能给你一个痛快。否则，我这里折磨人的手段可是不少的。”说了，没有人指使，你不信我也没有办法。林远志睁开双眼，看了长胜一眼，突然伸出舌头，张大嘴巴咬了下去。不好，他想自尽。长胜双目一缩，闪电般伸出手掌，紧紧卡住林远志的嘴巴，确定他无法自尽后，才长长松了一口气。真没想到，林远志竟然为了保守秘密，选择自尽。看来只有那个消息有希望逼他说出真相了。想着，长胜把脸靠近林远志，轻声道：“林远志，你可以选择自杀，不过就是不知道你在皇城的儿子能不能也这样选择自尽。如果让那位大人物知道他养了这么多年的儿子竟然是你的骨肉后，会有什么后果？”长胜的话音落下，一瞬间，林远志整个人完全呆滞住，就连长胜松开抓着他的手，他都没有感觉到。他实在惊呆了。他儿子的事情，除了他和儿子的母亲外，天下间再也没有第三个人知道。长胜他是怎么知道的？你不要想我是怎么知道的，要想人不知，除非己莫为。这句话你应该听过。
林远志，现在我给你一个机会，只要你说出是谁指使你的，那么我可以为你保守这个秘密，否则我一定会让这个秘密传遍天下。我凭什么相信你？你只能相信我了。长生淡淡的回来一声，望着林远志，你说还是不说？我说。林远志在长盛逼迫的目光下，终于开口说道：“是黄城，黄城的一个大人物说你太碍眼了，所以想要杀死你。我不知道那人是谁，是他们单方面联系我的，我只知道对方来自黄城，实力极强。”而且是一个真正的大将军，因为他曾经拿着一块大将军的虎符给我看过。他允诺，一旦我杀死你，就会帮我晋升官位，所以我才会杀你。林远之一口气说完他想要杀死长盛的原因，顿了一下，说道：“长盛，我已经把实情告诉你，你答应我要帮我保守秘密的，希望你能做到。”说罢，林远之不等长盛回话，张口咬断舌头，一头栽倒在地，竟然就这样自杀了。皇城究竟是哪个人看自己不顺眼，想要自己命？长盛看着地上的林远之，面色凝重。黄城那人既然可以找林远志来杀自己第一次，那么他下次还可以李远志、刘远志、王远志来杀自己。自己现在虽然能杀死先天高手，可毕竟杀死的也只是刚刚进入先天一两层的人。如果遇到更厉害的先天高手，自己可就麻烦了。我还要回到仙剑，找那些陷害我的药童报仇，要查清楚究竟是不是天丹真君想要害死自己。我可不能死在这里，我一定要尽快提升自己的实力，找出那个想杀我的人，把他干掉。看来需要找个时间跟借口，去一趟京城，方便寻找想杀我的人。想要提升实力。那个江洋大盗或许有些帮助。长盛脑海中古天魔出的声音突然响起：“长盛，一会你回去问问那个江洋大盗，他的财宝藏在哪里？像他这样的大盗，一定藏有不少钱财的。到时候你可以拿他的钱财来帮助你修炼。”哦，长盛愣了一下，继而咧嘴笑了起来。古天魔不说，他还真没想到可以问江洋大盗要钱财。这个叫李川的江洋大盗犯下的事可不少，想来钱财也少不了。想到这，长盛从房中闪出。快步奔跑到躺在地上的李川身边，蹲下身子，一脸怪笑的看向李川，嘿嘿，整个郡府都鼎鼎大名的江洋大盗，这些时日你可犯下不少案子，每一笔都是大买卖，你一定弄了不少钱财吧？说那些钱都放在哪里了？你问我要钱？李川一脸惊讶的望着长盛，你不是一个傻子吗？你，我是傻子，不过那是在有人的时候，可是眼下就你我两个人，我没有必要再装傻子了。况且你一个朝廷通缉犯，就算你说出去我是傻子，也得有人信你才行。你真不是傻子！李川听着长盛的亲口回答，心神大振。长盛竟然是一个正常人，不应该说是一个聪明人才对。他不仅平时的动作，还是说话的语气都装成了傻子样。更恐怖的是，就连他的武技，让别人一看也会觉得那才是一个傻子用的武技才对。一个人装傻能装到这等程度，能装疯卖傻骗过所有人，让别人都觉得他是一个傻子，他的城府究竟深到了何等程度？可恨自己，还一直把他当成傻子。原来真正的傻子是自己才对。不过。他现在表露出他不是傻子，他是想干什么？长盛嘿嘿一笑，凑近李川，低声说道：“现在我要做的事情，用你们道上的话来说，那就是黑吃黑。快跟我说，你的财宝都藏在哪里了？我凭什么要告诉你我的宝藏在哪里？我告诉你以后，你能放过我吗？”李川望着长盛，双眼中露出一丝喜色，就怕对方是个愣头青，一心想要把他交给官府。不过对方喜欢钱，那就好办了。放过你？笑话！你是朝廷统计的江洋大盗，手上有无数条人命的重犯。我家又是丰都城的大家族，我怎么可能放过你？长盛大笑一声，笑着摇了摇头。看着长盛的动作，李川跟着嗤笑一声：“你想把我交给郡府？你可知道，把我交给郡府，你能得到什么？你别指望靠着抓住一个我就能封爵，不能封爵。你把我交给郡府，最多在郡府得到一处小的可怜的宅子，然后运气好，能得到个有名无实的闲差。除此之外，你得到的赏钱，比起我的宝藏，那简直就是九牛一毛。你只放过我，我就可以把宝藏的地点告诉你。”李川大双目灼灼地望向长盛，他就不信还会有人为了钱财而不动心。你还跟跟我讨价还价？长盛双目一冷，一脚踹在李川身上。你现在没有跟我讨价的余地。现在我是庄家，我说了算。要么你现在就告诉我你的宝藏在哪里，然后我把你交给衙门送到郡府；要么我现在就杀了你，你二选一，把我交给县衙。李川听到长盛的话，心中一动，自己怕的就是这个一直装傻子的家伙，当场把自己杀死。不过，如果他把自己交给县衙，那倒不用担心了。自己是郡府通缉的，县衙的人一来不敢私自处决自己，二来为了邀功，一定会把自己押送到郡府的。只要他们押送自己去郡府，自己就有机会逃出天生。李川看着长盛，心中暗暗计较，自己的真实身份外人根本就不知道。就算是一直跟在自己身边的四个小弟，他们也以为自己一直就是一个江洋大盗。可事实上，自己是奉了掌门的命令，伪装成江洋大盗，在外面搜刮钱财的。自己可是美蒙山要跟门派通报消息的，今天自己已经通报过一次消息了。不过等到明天，门派里的人得不到自己通报的消息，一定知道自己有事。掌门肯定不敢让自己的真实身份白揭穿，那样一定会受到朝廷的围剿的。就算门派再强盛，也不敢跟朝廷作对。
何况自己手中还有大笔的钱财，掌门一定会想办法救自己的。以门派的势力，别说是被县城的人押送去郡府，就算是在郡府大牢，在省城，只要掌门想救自己，就一定能救下自己。片刻功夫，李川心中有了决定，他抬起头看向长胜：“好，只要你保证现在不杀我，把我移交给官府，那么我就告诉你我的两大宝藏。我总共有两处，三大宝藏，其中一处宝藏就在这附近，里面有两大宝藏，一个是我近期搜刮的钱财，而另外一大宝藏，那是我在郡守府掠走的一个绝色女人。”说到这，李川顿了一下，想起那个女人的绝色容颜，想起自己就要把那女人献给眼前之人，脸上不由得露出一股后悔和嫉妒之色。那可真是一个难得一见的角色，可恨自己为了修炼功法，到现在连动都没动。一个绝美的女人，连包都没开就要叫出去，真狠啊！绝色女人，长胜看着李川的脸，嗤笑一声：“再怎么绝色吧，难道能有自己的缥缈美？还是能有林蒙城内那个叫谢诗文的少妇诱人？还想考女人打动自己？做梦！”不知道装什么样的女人，还不如前来的实际。我刚才说过了，你现在没有讨价的余地，怎么？你明明有三个宝藏，却只给我我两个。第三个呢？第三个宝藏，我现在不能告诉你。李川抬头看着长胜，如果我把所有宝藏都告诉你，你得到宝藏后把我杀了怎么办？我先告诉你两个宝藏，等到了郡府，你想办法来见我，或者干脆押送我去郡府，到时候我进大牢前，自然会告诉你第三个宝藏的位置。哦，长胜轻咦了一声，心中大是不忿，这家伙竟然还在跟自己谈条件。老子就不信了，用尽十大酷刑，难道还逼问不出所有宝藏的下落？长胜，你真逼问不出来。长胜刚想要逼问，脑海中古天魔出现，看他的眼神就能看出来。另外一处宝藏，你不让他到郡府，他是不会告诉你的。你再怎么逼问也没用，你还是先跟着他去取那处宝藏吧。问不出来。长胜心中惊疑一声，看着李川建议的眼神，心中犹豫片刻，终于决定听从古天魔的意见。好，我答应你的条件。现在，你先带着我去那藏宝之地。夜色下，长胜一手扛着黑铁棍，一只抓着身手内伤、双腿双臂都被打断的李川，在李川的指引下，向着远处飞速掠去。大约不到半个小时的时间，长胜在李川的指引下，来到一处偏僻的农庄前停下。这里就是我居住的地方，我最近搜刮的钱财，还有那个女人都在里面。李川双臂双手都被打断，只能朝着农庄内看起来一点也不起眼的屋子挪了挪嘴。真没想到，你个江洋大盗，不躲在深山老林里面，今天躲在这样一户农庄中。长胜轻笑一声，抓着李川，迈步走到农庄前，抬手就要推开门。这时，古天魔的声音突然响起：“等等，长胜，你要小心，这可是一个江洋大盗，有可能他早就算到自己有一天会被人抓住，然后被逼问宝藏的下落，所以早就设计好了机关。你不要轻易进去，你直接把这个江洋大盗扔进去，注意要贴着地面扔进去。如果里面有机关，他被打死，那么他死了，你盗不到宝藏也不用遗憾。那样的人太阴毒了，以你现在的实力去取宝，实在太危险。”长胜听到古天魔的话，心中一惊，自己还是太不小心了。如果真像古天魔说的一样，里面有机关，自己轻易进去，大概死都不知道是怎么死的。看了看被抓在受伤的李川，长胜突然用力一甩手臂，像是扔垃圾一样，一下把李川扔了出去。咚！李川结实的身躯轻易把房间的木门撞开，随后整个身子一点也没有受到阻碍的贴着房中的地面，就向着远处滑去，直到脑袋撞到墙面，发出“砰”的一声，他停止了滑动。嘿，没有危险。长胜提着黑铁棍走到门口。双目向房内望去，房屋呈长方形，面积倒是不算小。整个屋子一左一右摆着两张床，左面的床下整整齐齐的摆着两个漆黑的铁皮箱子，箱子上都上着锁，一根又长又粗的铁链子从两锁之间穿过，把两把锁、两个铁皮箱子穿在一起，拴在了一旁的地环上。这应该就是李川最近搜刮的财宝了。看那大锁和铁链，如果没有钥匙，单纯靠蛮力，就是先天境的人想要暴力的打开箱子，也要费一番功夫。换做别人来，就算看见这箱子，也绝对打不开的。所以李川这样光明正大的摆着箱子，倒是不怕被偷走。不知道这里面能有多少钱财。长生看了箱子一眼，移开视线，看向房中的另外一面。对面李川落下的角落里，这里的事物相对来说稍微多了一些：一张桌子，两把椅子，一面带着铜镜的洗脸台，还有一张明显要好很多的木床。木床上，一个被蒙着嘴巴的女人横卧在侧。好漂亮的女子！长生心中忍不住惊呼一声。来之前，他还满不在意李川抓到的女人，一个江洋大盗抓的压寨夫人能有多么漂亮，他还当成了宝藏。可看到这女子，才知道李川把这女人当成宝藏一点也不过分。这女子看起来似乎比缥缈还要小一点，大概和自己年纪差不多。她的头上没有插任何饰物和发簪，一头乌黑的长发披散而下，落到因为衣袖碎裂而裸露在外的浑圆的肩膀上。顺着肩膀往下看，两条莲藕一般的雪白玉臂在黑夜里绽放出了一道异常的吸引力。好美的女人，似乎似乎也就比缥缈师姐差了那么一丁点的一丁点。还有这个女人身上的衣服，那布料显然都是最上等的衣料，她的出身一定很不一般。长胜深吸一口气，迈步进入房间，向着女人所在的地方走去。床上，女子惊恐地望着身前自己。自从被那个江洋大盗抓来以后
，没睡过一晚上好觉，每天夜里自己都不敢熟睡，生怕那个大盗狼性大发，玷污了自己的清白身子。今晚上那个大盗外出，自己好不容易可以稍微安心的睡一会，哪想到才睡着没多久，一声响亮的脆响突然响起，一下把自己吓醒，然后就看到那个抓自己来的江洋大盗，狼狈的落到了屋子里面，重重的摔落到地上。难道是有人来救自己了？父亲派来的人？女子心中刚刚冒出希望。可当他看清从门口走入房间的人，心一下沉到了谷底，脸上露出了惊恐之色。借着从门口洒落进来的月光，他依稀可以看到，那是一个跟他年纪相仿的少年。可是那个少年的手上竟然提着一根巨大无比的黑色的棍子，看样子最少也有八九百斤重。听那些说书人讲的，所有的少年英雄用的都是宝剑或者是扇子，用这样重的棍子的人，肯定不是什么好人。难道是这个江洋大盗的仇家自己遇到黑吃黑了？看着向着自己越走越近的少年，听着那根棍子拖在地上发出的一串呜呜声，他越发惊惧起来。原来的江洋大盗虽然整天对他满口污言秽语的，但这么长时间一直没有对他动手动脚的。可眼前这个人呢，他太清楚自己的容貌有多么大的诱惑力了。在郡府，那些公子哥见到他，一个个变得腿都迈不动。如果他的名字不是叫兰可儿，那些公子哥早就冲上去把他抢回家了。可是在这偏僻的农庄，在这漆黑的夜里，他的身份根本就帮不上他。兰可儿看着少年距离自己越来越近，心砰砰砰的跳得越加快速起来，就像要跳跃出来一般。终于，那个少年走到了床前。哇，有个女人！长胜走到床前，看着床上的女人，大呼一声，脸上露出傻傻的喜色。缥缈师姐说过，没有女人会喜欢大坏蛋，大坏蛋的女人一定是被抓住的。兰可儿望着眼前一脸傻笑的看着自己，自言自语的少男，明亮的双眼不可置信的瞪大，这竟然是一个傻子。长胜站在兰可儿身前，上下左右仔细打量了一番，突然上前一把抓下她口中的布条。脸上又露出一个傻笑，哇！长胜想起来了，缥缈师姐跟长胜讲过，有一个东西叫英雄救美，长胜现在就是英雄救美。说着，长胜仔细打量了女孩一眼，脸上又露出了疑惑的表情。不过你长得一点也不漂亮，还跟个鬼似的。长胜，这是不是英雄救美呢？什么？我不漂亮？我跟鬼一样？你这个大笨蛋，你知道什么叫漂亮吗？你竟然说我不漂亮！兰可儿听到长胜的话，惊呼一声，双眼死死瞪着长胜，他也不知道怎么的。自从一发现对方是个傻子后，心中的恐惧一下就消失了。现在听到对方竟然说他跟鬼一样，刚刚恢复开口说话，他连思考都没思考，就开口反驳回去。话一出口，他心中却是后悔了。这个人是个傻子，傻子肯定不能坏人的。那么自己很可能就要被他救了。自己竟然骂自己的救命恩人是笨蛋，你骂长胜是笨蛋。长胜听到笨蛋两个字，瞬间举起自己的手。你别以为长胜不知道笨蛋是骂人的话，长胜最恨被人骂了。长胜要打死你。说着，长胜举起手掌。朝着兰可儿的脸就砸了过去。不，兰可儿看着落下的手掌，惊呼一声：“这个傻子竟然是一个暴力到极点的傻子！因为别人一句笨蛋就要杀人，自己怎么就这么可怜？被江洋大盗抓走，眼看要脱离险境，可还没脱离就要被打死了！”呼呼，一阵猛烈的掌风吹过脸颊，眼看长生的手掌就要落下，突然他的手在半空停住了。不对，长生不能打你。缥缈师姐说过，男人不能打女人。长生狠狠地看了兰可儿一眼，收回自己的手掌。呼。兰可儿长长呼出一口气，幸亏这个自称长胜的人口中的那个缥缈师姐，幸亏自己是女人，不然刚才可真要被打死了。不过她可真暴力，还是赶快回家的好。不行的话，见到别人也好，反正不能跟她单独待在一起，跟这样的汉人在一起太危险了。想着，兰可儿脆声开口道：“长胜，你是叫长胜吧？你是跟谁一起来的？你能不能把别人叫进来？”他可知道，那个江洋大盗是一个先天境的高手，而且他还有四个升华境巅峰的小弟。虽然刚才看长胜那一掌的掌风很是凌冽，可不管怎么说，这长胜也只是一个跟他差不多大小的少年，不可能会是那江洋大盗的对手。看他的衣着，应该是富贵人家的子弟，极有可能就是大少爷一类，可能是他的家族剿灭了这个大盗，他这个大少爷就先跑了进来。听到兰可儿的话，长胜猛然裂开嘴，冲兰可儿竖起两个大拇指，嘿嘿，你也很聪明啊，还知道长胜叫长胜，知道长胜叫长胜。听到长胜这句话，兰可儿忍不住扑哧一下笑出声来，这傻子竟然真是太可爱了。这样的话，他也能说得出来。他自己一口一个长胜的，傻子也能知道他叫长胜了。我知道你也很聪明，聪明的长胜，快点让你家里人进来，我被人家点了穴道，动不了很难受。你不是要当英雄吗？你让你家里人来解开我的穴道，你就是英雄了。兰可儿看着长胜如同小孩一般的模样，试着用跟小孩子说话一般的语气开口。这样的话，憨人应该差不多能听懂了吧？家人，长胜的家人都睡觉了，长胜家也好远。长胜很为难的摇了摇头，你的家人不在。那么这个坏人是谁打的？长胜，你把他找来好吗？听到长胜的话，兰可儿一愣，随即反应过来，可能这个长胜是跟别人来的，或许是他的师傅。闻言，长胜胸膛一挺，大声说道：“坏人是长胜打的，你打的？”兰可儿一呆，随即开口说道
：“长胜，不要骗人，你缥缈师姐可是说过，骗人不是好孩子的。”他记得长胜每次开口都要说缥缈师姐说过，看来他很听他缥缈师姐的话，那么就用缥缈师姐的话，让他快点说出真话了。长胜没有骗人，长胜把脸一鼓，低头一脚踹向倒在地上的李川：“你说是长胜打的你吗？”“是，是，是，我是你打的。”李川被踹了一脚，连忙开口说出长胜想要的答案。心中已经把长胜骂了个半死，这长胜装傻子就装吧，还硬要踹他一脚来证明一些什么？还有那个丫头，她更傻，一直把长胜当成一个傻子。想来他心中一定觉得能把这个傻子骗得团团转吧。可他或许永远不会知道，他面对的是一个聪明到极点的人，真正傻的人是他。啊，你还活着？李可心突然听到李川开口，吓得大叫一声，惊恐的开口向着外面喊道：“有人吗？快来人啊！这个江洋大盗没有死，这可是一个先天高手。”就这样跟他还有一个汉人在一起，如果李川突然暴起，那可怎么办？必须赶快叫人进来才行。快来人，快来人！江洋大盗还活着。长胜听着床上女子不停的喊叫声，心中郁闷，难道自己就这样难以让人相信？为什么这个江洋大盗就不能是自己打败的？你叫人？长胜一指自己，裂开嘴，露出一个憨傻的笑容。长胜就是人，你还叫人？你真笨！说着，长胜张大嘴巴，使劲打了个哈欠。长胜好困，长胜要睡觉了。长胜要回家了，你跟长胜一起走。长胜要当英雄。兰可儿惊恐的叫了几声，心中更加惊恐起来。外面竟然没有一个人回应他，难道这里除了那个憨人外，就只剩下自己和脚下的江洋大盗了？离开，自己也想离开，可自己被点了穴道，根本就动不了。怎么离开？兰可儿无奈的看着长胜，长胜，我被点了穴道，你不是想当大英雄吗？你找个人来帮我解开穴道，你就是大英雄了。点了穴道，长胜听着兰可儿的话，疑惑的皱起眉头。想了半天，他突然用力一拍双手，长胜想起来了。长胜知道点穴，叔叔说过还有解穴，长胜给你解穴，你会解穴？兰可儿两条弯弯的眉毛向上一挑，明媚的双眸透出一道欣喜的光彩。是的，看长胜刚才要打自己的样子，显然实力不低，应该有断体巅峰的样子了。一个断体巅峰的人解穴还是能办到的。他给我点的是会海穴，封住了我的全身经脉，只能让我开口说话。长胜，你快来给我解开，会什么穴？那是什么？在哪里？长胜爬到床上。一只手撑在床上，在兰可儿身上左右看看，伸出右手时中指，冲着兰可儿俏脸上小巧的穷鼻一点，是这里吗？不是。兰可儿看着长胜近在咫尺的脸，俏脸一红，红唇一张，吐出来的话却低不可闻。他这是第一次跟一个除了父亲外的男人如此亲近，而且他的鼻子竟然还被碰了一下，不是这里吗？长胜手指下移，望着兰可儿圆润无节的肩膀，忍不住抬手在上面轻轻一点，是不是这个地方？不是，还不是，是不是这里？长胜手指一转。向着兰可儿胸前的丰满的凸起点去，啊！不要！兰可儿看到长胜双手所指的方向，双眼豁然瞪大。流氓，不准动那里！突然听到别人喊自己流氓，长胜嘴巴一撅，流氓！长胜不是流氓，长胜是英雄，不是流氓，你都像动人家那里了，你还不是流氓？兰可儿心中腹诽一句，突然发现让长胜来给自己解穴，真是一个无比错误的决定。长胜看起来是境界不低，可他是一个傻子，傻子怎么会解穴呢？长胜，你不会解穴，还是不要给我解穴了。你还是快点找人帮忙吧。兰可儿声音一落，长胜一下转过起，一脸不服的望向兰可儿。谁说长胜不会解穴？长胜会解穴，你看。长胜干脆一比骨坐在床上，伸出左右双手的食指和无名指，快速在兰可儿身上一点。这里，这里，是这里。长胜双手四指如雨点般，不停的飞速落下，落到兰可儿的脸上、小腹、双臂、双腿。哇，长胜解穴了。长胜在兰可儿身上乱点一通。也不管到底有没有解开穴道，一下跳到床下，做出一副英雄姿态，单手一指兰可儿：“长胜，给你解开穴道了，快跟长胜走！你给我解开穴道，你根本就不会解穴。”兰可儿望着长胜，一脸的怒火。这个傻子在刚才的一瞬间，他竟然在自己的清白身体上点了一遍，他简直不可饶恕，自己的身子从没让别人这样碰过。他碰了一个女人的身体，竟然还不知错，还在那里洋洋得意，说什么给自己解开了穴道，解穴有他这这样的吗？如果不是知道他是一个傻子，自己一定觉得他是在占便宜。长胜没给你解开穴道吗？长胜看着仍旧一动不动的兰可儿，疑惑的挠了挠头。解穴真麻烦，长胜不解了。长胜背你回家，让叔叔给你解穴。长胜说着，脚步向前一迈，伸出胳膊搂住兰可儿细弱的纤腰，一下把兰可儿夹在了身前一侧。感受着手掌上传来的滑嫩，长胜心神不由一荡。他这还是第一次与女人有这样亲密的接触，跟缥缈师姐都还没有这样接触过。没想到兰可儿的肌肤竟然这样好，所谓的肌肉凝脂大概就是这般了。整个身体突然被长胜拦腰抱起。兰可儿一下愣住，他竟然被一个男人抱了。自从张大后，就是他父亲都没抱过他，今天他竟然被别人抱住了。兰可儿只觉一股火辣辣的感觉烧上双颊。
，粉面一红，清脆的声音响起：“你想干什么？你快放下我！男女授受,受不亲，你不能抱我！什么亲？”长盛听到兰可儿的话，低头盯着兰可儿那双带着羞涩的明亮双眸，摇摇头说道：“你要跟长盛亲嘴吗？长盛才不跟你亲，长盛要跟缥缈师姐亲。”亲嘴？兰可儿一愣，这才想到长盛是个傻子，没办法，只得继续解释道：“是男女授受,受不亲，不是亲嘴。长盛，你快放下我！”长盛才不放下你，长盛要带着你回去给缥缈师姐看。长盛能救人，是一个英雄。缥缈师姐最喜欢英雄了、啊。长盛用力一夹兰可儿，弯腰把黑铁棍夹到另一条胳膊的腋下，手一伸提起李川，起身走出屋子。淡淡月光下，长盛一手搂着兰可儿，另外一边夹着黑铁棍抓着李川，飞速向着家中奔跑而去。兰可儿看着四周飞速从自己身体两侧掠过的一棵棵树木、一座座房屋，听着因为长盛飞速移动而带起的一阵阵呼啸的风声，双眸一转。望向抱着自己的长盛，长盛移动的速度真的好快，可是他却能感到自己的身子一直稳稳的靠在他身体一侧，没有一点的晃动，心中也没有一点害怕的感觉。虽然他是一个憨人，他真能给人一种安全感。兰可儿望着长盛，感觉着身侧的呼啸的风声，身体突然一僵。不对，从房屋出来这么久，自己一直就没有见到别人，那么这个江洋大盗究竟是谁打败的？难道常家？常前义突然被一阵喊叫声吵醒，叔叔，叔叔，长盛抓住一个坏人。寂静的夜空下，长盛的声音隔着木门传入房间。长前一下惊醒，长盛竟然说大半夜抓到一个坏人，难道因为常家最近的风光被人惦记上了？这可不是小事。长前一连忙穿上衣服，走下床，点燃煤油灯，打开房门。顿时他身子一震，长盛一手提着黑铁棍，另外一条手臂还抱着一个披散着长发的女子站在门外。这个女人的头发完全披散了下来，而且因为角度的问题，他也看不清女人的面容，倒是长盛脚下躺着的那个满脸胡渣的魁梧大汉。这个魁梧大汉自己可从没见过，这绝对不是家族的人。看来这就是长盛说的坏人了。只是他的样子怎么看起来这么面熟？好像长前义看着长盛脚下的汉子，双眼突然一亮。这不就是吴世局给自己的五张画像上的一个人吗？是五个江洋大盗中蒙山五霸的老大，名字似乎叫李川。他竟然让长盛抓住了，难道他们想要对常家不利？还有另外四个江洋大盗呢？善儿，你是怎么抓到的他？你抓到他的时候还有没有别人在？长前义一脸急切的开口问道。长盛也不知道那是什么地方，长盛皱着眉头，面露难色，思索了半天，终于开口说道：“有个面具人来找长盛玩，长盛就跟着去了。然后，然后他们好几个人一下子就出来了，他们还想杀长盛，长盛很生气，把他们都打死了。然后，长盛还看到了林大坏蛋，林大坏蛋也想杀长盛，让长盛一起打死了，就剩下他长盛带回来了。”长盛说着，指了指躺在地上的李川，说道：“长盛记得他跟长盛天天看的画上的人一个样子，他是个大坏蛋。”长盛记的叔叔说过，如果抓到坏人，长盛就能拿好东西，是不是叔叔？听到长盛的话，长前一面色就是一变。长盛说的林大坏蛋肯定是林远志，林远志竟然跟朝廷的通缉犯一起，他一个将军勾结通缉犯，真是胆大包天。还有面具人跟长盛玩，现在都什么时候了，哪有大半夜找长盛玩的道理？显然是林远志跟这五个江洋大盗串通好了，欺负长盛林志简单，把长盛骗出去，想要杀死长盛。可惜他们错误的估计了长盛的实力，反而被长盛打死了。这可是郡府通缉了好久的江洋大盗，如今被长盛打死抓住，到时候上报朝廷，这可是一分极大的功劳。虽然哥哥身为宰相也是有爵位在身的，可因为某些特殊的原因，长盛无法继承哥哥的爵位。可这一次，长盛抓住五个江洋大盗，这等事情对以后为长盛争取爵位也有着一定的帮助。嗯，不对，长前义突然想到一个非常关键的问题：这李川可是先天高手，长盛半步先天竟然能够打败他，这不可能吧？善儿，你说是你自己打死了他们？这个人也是你自己打的，没有人帮忙，没有啊！长盛得意的一挺胸，这个人好厉害，可是长盛更厉害。长盛跟他打了好久，就把他打成这个样子了，这真是善儿自己打的。一个半步先天打败一个先天高手，长前一满是惊讶的望着长盛，半步先天也是升华境，跟先天高手的差距那是无比的巨大。而且这个江洋大盗跟不是一般的先天高手，被朝廷通缉这么久，都一直没有被抓到，显然是有非常手段。长盛后天境就能打败他，这要逆天到何等程度？如果等长盛成为先天高手，那么长前义看着奄奄一息的躺在地上的李川，大喜放声道：“好，做得好，不愧是我常家的千里驹，升华巅峰，打死半步先天。现在半步先天又能杀死先天高手，什么？他是半步先天的高手？”蓝可儿躺在长盛臂弯中，听着长前义的话，忍不住惊呼一声：“抱着他的长盛，竟然是一个半步先天的高手，这怎么可能？半步先天的意思代表着半只脚已经踏入先天境界，长盛他才多大？”也就比自己大一两岁的样子，一个十八九岁的少年，成为半步先天的高手，这等天赋，别说在他们这个小小的县城，就是在郡府，那也是超级天才人物。
。他叔叔还说，他升华巅峰就打死过半步先天的高手，这简直太匪夷所思了。不过这样说来，那个江洋大盗真的有可能就是他打败的。他可能真的没有骗自己，反而是自己一直不相信他。还有长盛的这个叔叔，看到一个先天高手躺在地上，他的表情也不太对。他虽然惊讶，可他惊讶的却是长盛把人抓来，而且他好像早就知道了这个先天高手，而且没有一点忌惮的样子。这可只是一个小县城，像这种地方，十几二十年也见不到先天高手吧？他怎么能这么镇定？听到这突然出现的清脆声音，长前一转头看向长盛臂弯中的女子。刚才长盛一出现，他就注意到了这个女人，只是立刻发现了被长盛抓来的江洋大盗，一直处于其中的震撼中，才没有来得及思考这个女子问题。现在听到这个女子开口，他立刻把目光转了过去。虽然看不清女子的面容，可听声音，她的年龄不大，应该是一个少女，看起来也非常的狼狈。身上的衣服破损了多出，露出好几个小洞，衣角也都残破，露出了光滑平坦的小腹和两条白嫩的玉臂。不过，虽然这个女人的衣服已经残破，可仍旧能看出她身上衣服的衣料是上等的绸缎。这女人显然来自一个富贵人家。长前一目光一扫，落到女人残破衣角上的浮云图案，目光突然一顿。浮云图案因为衣服的破损，只剩下了一半。可这浮云图中一朵朵浮云，竟然隐约有种慢慢飘动的感觉。这是出云国出产的绸缎，也只有那里出产的绸缎，才能让上面的浮云团出现这种效果。长前一大吃一惊，出云国是大齐王朝南边的一个国家，国家面积极小，跟天洛行省差不多大小，而人口更是稀少，还没有天洛行省一半人口多。这样的国家军队力量自然强盛不了。可偏偏出云国又是一个极其富饶的国家，国内宝石、矿石资源极其丰富，而且还盛产绸缎。如此一个富饶、国力又弱的国家，自然是各个强势王朝都想要吞并的。如果不是出云国依附周边几个大国，每年都进献出去大量金银、奇珍异宝、绝色美女。如果不是周边几个国家全部虎视眈眈，都想独吞整个出云，却又不得不顾及其他强盛国家的态度，出云国早就被别的国家吃得连渣也不剩了。不过，出云国依附的国家名单中可没有大齐王朝的存在，出云国所出产的绸缎在大齐王朝那可是有钱也买不到的存在。别说小小的丰都城，就是在郡府，出云绸缎都极难买到。有一件出云绸缎衣服，那不是财力的象征，而是权力的象征。这个女人究竟是什么来历？竟然穿着出云绸缎才成的衣服？这个女人绝对不是丰都城的人。长盛究竟从哪里弄来这样一个女人，而且还如此亲密的把她抱在怀里？更奇怪的是，这个女人还没有一点反抗的意思。长前义看着淡蓝色衣角上的浮云图，心中一瞬间闪过数个疑问。他斟酌了一下，方开口向女子问道：“不知这位小姐是？我叫蓝可儿，是被那个江洋大盗抓走的。是长盛救了我。”蓝可儿听到长前义的问话，连忙脆声回答，说着他突然发现，一路上被长盛抱了这么久，他竟然稍微有些习惯长盛的怀抱了。他现在竟然还非常暧昧的躺在盛抱在怀里。就这样一直听着长前义和长盛对话，没有让人帮他解开穴道。想到这，蓝可儿俏脸一红，张开樱桃小嘴，脆声向长前义问道：“您是长盛的叔叔，您的家族一定有高手会解穴吧？那个江洋大盗怕我逃跑，给我点了穴道，您能不能找人帮我解开穴道？”长前义听到蓝可儿的话，心中一个疑惑顿解，怪不得他一直躺在长盛的怀中不动，原来是被点了穴道。不过他竟然让自己找人给他解开穴道，自己可是先天高手，如果自己都解不开的穴道，在整个丰都城也找不到人能解开了。不知小姐是被点了哪个穴道，在下不才，想来应该能帮蓝小姐。长前义笑着说道，声音中充满了身为一个族长所该有的气度。会海穴，我只能开口说话，全身都不能动。蓝可儿的声音响起，他的声音非常清脆，如同黄莺出谷般动听。长盛每次听到他的声音，忍不住都要想起，当他还在地球上的时候，吃的一种叫做蛋黄派的食物。会海穴。长前义迈步向前走出几步，走到距离蓝可儿身前三四米的地方站定，伸出右手食指和中指。运转体内先天真气，轻轻向蓝可儿身前一指，噗！立时，一股柔和的先天真气从长前翼之间发出，带起一股轻微的破空声，轻轻落到蓝可儿身前。他不是想卖弄自己的先天真气，只是蓝可儿终究是个女人，他不好触碰人家的身体，只能如此解决了。精纯却柔和的先天真气刺入慧海穴，瞬间将蓝可儿的穴道解开。这是先天真气。蓝可儿感受着慧海穴内那精纯的先天真气，明亮的双眼豁然瞪大。长盛的叔叔竟然是一个先天高手。在这个小县城，这里竟然有一个先天高手。记得自己曾经听父亲跟别人说过，自整个蒙山郡所属的几个小县城中，也就只有灵蒙城有一个先天高手。可听自己听那个江洋大盗说过，这里明明是丰都城，怎么会有先天高手？是自己记错了。蓝可儿躺在长盛怀中，双眸透露出一丝疑惑。长前眼中也露出一丝疑惑，眼前叫蓝可儿的女孩怎么还不动？难道是自己没解开穴道？蓝小姐，穴道是不是已经解开了？蓝可儿正奇怪着，突然听到长前义的话，一下回过神来。精美的双颊上，本已经渐渐消失的红晕再次浮现啊！解解开了，解开穴道后，他竟然还赖在长盛的怀里没有下来，这实在太羞人了。蓝可儿大羞，结结巴巴的应了一声
，伸手在长胜胸膛上用力一撑，脱离长胜怀抱，双脚落地站到地上。哎呀，兰可尔体内穴道被封住许久，现在刚刚解开，一落到地上，立刻感到双脚一麻，身子一歪，向着一侧就倒了过去。大惊之下，他惊呼一声，下意识的伸出双臂。嗯，兰可尔正好向着长胜所站立的方向倒去，身子一歪，一下倒在长胜怀中，双臂自然的抱住长胜的后背。整个身子都压在了长胜身上，趴在长胜怀中，感受着已经熟悉的气味，兰可儿羞的耳根都红了起来。他从小到大，从没跟一个男人这样亲密接触过，今天却一次次的躺在了第一次见面的长胜怀中，尤其是现在，竟然当着别人的面，像一个看到恋人的怀春少女一般，张开双臂倒在人家身上，真是羞死人了。兰可儿不知道怎么的，一躺在长胜怀中，身上立刻没有了一点力气，想要站直身子都办不到。长胜双手不知所措的放在身体两侧，轻轻嗅着鼻子下端。兰可儿发烧上的清香，感受着体内娇躯的弱嫩，心脏不整齐的疯狂跳动起来。躺在怀中的可是一个绝美的女子，尤其是现在还是夏天，衣服穿的本来就少，兰可儿整个身子都紧紧的压了上来，自己能明显感觉到压在胸膛前的那对丰满的弹性和柔软。咚咚咚，长胜清晰的听到自己的心跳声越来越快，神情微微有些迷醉起来，双手不自觉的离开身体两侧，向着兰可儿的方向抱去。嗨嗨，突然就在长胜开始迷醉的时候，一声咳嗽声传了过来。长胜心中立时一惊，双手收回，放到身体两侧。幸亏叔叔及时咳嗽了一声，不然自己就要。长前一看着抱在一起的两人，轻咳一声，看这个女人的衣料虽然极好，可毕竟她来历不明。如果她是有什么阴谋接近自己的侄儿，侄儿又是一个憨人，被骗可是很容易的。还是要先想办法弄清这个女孩的来历。长前一向前迈出一步，看着躺在长胜怀中的兰可儿，开口问道：“兰小姐，你似乎不是我们丰都城的人，不知道你家在何方？还有，我侄儿不是跟那些江洋大盗交手吗？”他怎么又把你救下来了？我是郡府的人，兰可儿也不知道自己是怎么回事。听到这一声咳嗽，他竟是恢复了几分力气，同时在地上站立了一会，腿脚终于不再酸麻，收回抱在长胜后背上的双手，轻轻在长胜肩膀上一推。他离开长胜的怀抱，向一侧一迈步，望向长前翼。没有了长胜的阻挡，长前翼终于看清兰可儿的容貌，顿时一股惊艳从心底直冲脑际。眼前少女宛如画中之娇，姿色天成，精致的脸上未施半点粉黛，仍旧光艳逼人。这精美的容颜几乎寻不到一丝瑕疵，尤其是那最美的朱色樱唇，小巧的红唇微微上撅，勾勒出一道动人心魄弧形，纵是最优秀的画师亦万变难描。他从没有想过，兰可儿竟然是如此一个倾国倾城的角色，比起他几乎是亲眼看着长大的缥缈，亦毫不逊色。怎么长胜随便救了一个人，就能救到这般绝美的少女？在同一时间，兰可儿也看清了长前翼的样子。长胜这个叔叔，竟是一个很有魅力的中年美男子，不过少了些男子气概。兰可儿明亮的双眼一转，瞄了长胜一眼。转过头看向长前翼，回答道：“我也不知道长胜是怎么找来救我的。当时我迷迷糊糊的躺在床上睡觉，就听见‘砰’的一声响，那个江洋大盗就躺在地上了，然后长胜就走了进来。”听到兰可儿的声音，长前翼刚要开口说话，对面长胜的声音又响了起来：“叔叔，叔叔，长胜想起来了。”这个大坏蛋打不过长胜，他跟长胜说：“他有好东西，只要长胜不杀他，他就给长胜好东西。”他带着长胜去了他家，长胜还在那里看到了两个好大的箱子呢。长胜伸出双手比划了一下箱子的大小，扭头望着长前翼：“叔叔，你不是说好东西都是放在箱子里面的？大坏蛋说要给长胜的好东西，是不是在里面？”哎呀，长胜忘记拿大箱子了，长胜要回去拿的。说着，长胜抬腿迈出一步，看样子要返回李川的住所，可他才迈出一步，身子却又一下停住，脸上露出一抹苦涩：“叔叔，长胜不记得他家在哪里了。”长胜一脸愁容地望着长前翼，看起来就像要哭了一般。长前翼被长胜突如其来的话彻底搞糊涂了，皱着眉思考良久，才终于明白过来，应该是李川看打不过长胜，又发现长胜是个憨人，于是想骗的长胜放他一命，所以他把长胜带到了他的临时落脚之地。而兰可儿就是长胜在那里救的。至于长胜说的两口大箱子，很有可能是李川从各处搜刮抢掠来的钱物。长前翼心中一动，李川可是被郡府通缉了好久的大盗，而且他在被通缉时间仍旧不停的犯案，而且没个案子，几乎都是对着大户人家下手，他抢掠的钱物。那一定是一笔十分巨大的数字。至于长胜忘记地方在哪，那又怎样？事儿，你放心，叔叔一定帮你拿回那些好东西。长前翼笑着低头看了李川一眼，长胜忘记地方，但是李川可不会忘记。哦，叔叔，你帮长胜拿回好东西，要告诉长胜。长胜张开嘴巴，大大打了个哈欠。长胜困了，长胜要先回去睡觉了。说罢，长胜转过身，头也不回的离开房间，向着自己的房间走去。望着长胜离开的背影，长前翼略带尴尬之色，转身望向兰可儿。现在深更半夜的，他和一个绝艳的少女独处一室，怎么能不尴尬？兰小姐，现在距离天亮还有很长一段时间，如果你不介意的话，我让下人给你安排一个房间，你先睡一会，明日我们再通知你在郡府的家人，让他们接你回家，如何？兰可儿点了点头，那就麻烦了
。还有，这个江洋大盗的老巢长盛虽然不记得了，但是我能找到，我可以带你们去。闻言，长前一双眉微不可察的皱了一下。这蓝可儿明明说他是郡府的人，还是被掠夺来的，那么他对丰都城可不了解。现在又是晚上，他怎么能确定他能找到地方？难道他真是有意接近长盛，接近我长家，而且还有什么阴谋？长前一微微思索片刻，点了点头。好，那就麻烦蓝小姐带路了。他这次亲自去。就算这个蓝可儿真耍什么阴谋，或者是要算计，以他的实力也无所畏惧。长盛从长前一的房间离开，绕了个圈后，偷偷跑到家族存放药材的库房，在里面东翻西找许久，找出一堆药材后，才悄悄回到房间，关上门，从床底下拿出炼丹炉，生火放药。长盛，你这要想炼制什么绝品丹药？长盛刚刚开始炼丹，脑海中古天魔便想了起来。古天魔，我这才开始炼丹，你怎么就肯定我炼的是绝品丹药？长盛闻声反问一声。这还不简单？古天魔的声音中充满了自得。长盛，我已经发现了，你除了给你的家族炼制一些往外卖的丹药时，故意把丹药炼制成不是绝品的丹药外，当你炼制自己用的丹药的时候，你从来都是炼制绝品丹药。现在，显然你的家族不需要你炼制来帮忙，那么你自然是炼制自己用的丹药了。自己用，你当然炼制绝品丹药。反正对你来说，炼制非绝品丹药比绝品丹药要难。你对我还真有信心。长盛看着丹炉，嘴角一歪，笑道：“可惜，古天魔这次你猜错了。”我虽然炼制的丹药既不是给自己用的，也不是给家里用的，是给敌人用的，所以更不会是什么绝品丹药了。给敌人用，古天魔本来还懒洋洋的声音一下子提高了一倍，听起来对长盛口中给敌人用的丹药充满了兴趣。长盛，你快说是什么丹药？是让被人灵气外泄的丹药，还是不能聚气的丹药？又或者是让人疯魔的丹药？古天魔，你还真是一个本性阴险的家伙，一听到是给敌人用的丹药，你就变得这么兴奋。不过很遗憾，你又猜错了。长盛把一根通体碧绿的草药放入丹炉，说道：“这次我炼制的是诚实丹，诚实丹，那是什么东西？我怎么没听说过？”古天魔好奇地问道。虽然天元神州大陆的很多神奇的职业他都不精通，可他也自认为对这些职业都足够了解了，比如炼丹、铭文、锻造等等。可是自从认识长盛后，他从长盛口中听到了太多他没有听说过的丹药了。诚实丹是一种异界的丹药，我不知道天元神州大陆有没有人会炼制这种丹药。反正，在仙界，一般炼丹师都不知道这种丹药的配方。至于这丹药的作用，看名字就知道了。诚实丹就是让一个人变得诚实。古天魔，你没发现吗？有时候审问一个人真的很麻烦。就像今天我问林远志的时候，幸亏我有他一个把柄，否则他一定不会把真话告诉我。不过如果有了诚实丹，一切就不一样了。一颗绝品的诚实丹，可以让先天境以下的人说出心中所有秘密，甚至是一些他自己平时都想不起来的事情。不过刚才我在家里找了半天，发现家中的药材实在无法炼制出绝品诚实丹，只能炼制几颗普通的诚实丹了。虽然是普通诚实丹，但是也能让人说出真话了，只是需要反复提问才行。突然听到长盛说炼制不出绝品丹药，古天魔放声大笑起来，哈哈！长盛，原来你也有炼制不出绝品丹药的时候。古天魔，我都说了，是家族中的药材太少，那些丹药我能炼成丹药已经不错了。换做别人来，还想炼制诚实丹，想都不要想了。好吧，我承认你的炼丹水平高超，可是其他方面就要差很多了。长盛，那个女孩可很不简单。古天魔轻飘飘地说出一句让长盛惊住的话：“那个女孩不简单。”长盛抓着草药的手抖了一下：“你是说她不是好人？来我们家可能有预谋，甚至她不是被江洋大盗抓走的？这一切都是一个骗局。”“不是，长盛，你想多了。我倒是没有看出这女孩对你家有什么预谋。我说她不简单，是单纯的指她这个人。总之，我觉得她跟普通人有些不同。”“哦，这个样子，那么她有什么不同？”长盛不由得好奇起来：“难不成那女孩还能不是人吗？”我说不上来，总之单纯是是一种感觉。我觉得这个女孩有些特别，具体哪里特别，我又说不清楚。说了等于白说。长盛鄙视古天魔一声，按照炼丹的步骤，一步步把各种药材放入丹炉，微微调整了一下炉火的温度，确定没有任何问题后，走到床边盘膝坐下。嗯，随着这几个江洋大盗被抓，丰都城的盛世之气终于又回来了。想来等到明天，这消息传播出去后，盛世之气还能更强盛一分。还有我常家的盛世之气。长盛坐在床上，感悟着一切跟自己有关的盛世之气。这次自己抓出江洋大盗，在丰都城长家的声望又到达一个新的高点，盛世之气又强了一分，几乎都要达到鼎盛的状态了。今晚一战，我引入盛世之气进入体内，在战斗的同时，竟然又自动的排除了体内的一些杂质，而且丰都城的盛世已成，此时在修炼盛世仙法速度也快了许多，体内残存的杂质估计可以完全排出了。那么，长盛双腿盘坐，心神进入古井无波的状态，开始修炼盛世仙法。时间一分一秒的过去，大约两三个时辰后，天际微微发亮。露出一抹鱼肚白，一道亮光透过窗子穿入房中，朦胧的光线照射，倒出在一片氤氲之中的长盛身上。呼，长盛长长呼出一口气，豁然睁开双眼，绽放出一股摄人的光芒。
，先天境，我长胜终于突破到先天境了。长胜面露喜色，几个时辰的修炼，他终于将体内的杂质清除的干干净净，一举突破进入先天境。身体内原来的灵气已经消失，取而代之的是更加精纯的先天真气。稍微活动一下手脚，感觉都比平时轻松了许多，双目和双耳也比过去灵敏了许多，感觉自己仿佛进入了另外一个世界一般。长胜，你终于进入先天境了。长胜刚刚踏入先天境，脑海中古天魔的声音就响了起来：“长胜，给你一个惊喜，你运转一下风魔镜试试。”嗯，听到古天魔的声音，长胜愣了一下，随即体内先天真气瞬间按照风魔镜的口诀流动起来。这，长胜刚一运转风魔镜，瞬间惊疑一声：“古天魔，怎么我的风魔镜？现在我三层的风魔镜怎么增加了三万斤的力量？我半步先天时也只有一万五千斤而已，这足足增加了一倍，这是怎么回事？因为风魔镜是玄阶武技。”古天魔苍老的声音响起：“长胜，你在先天之前虽然能修炼风魔镜，但是也只能发挥一半的威力罢了。当你进入先天境，才算是真正的发挥风魔镜的威力。玄阶武技如果平平常常，怎么能叫玄阶武技？这武技如果不够强悍，我古天魔怎么好意思拿出手？原来这样，进入先天境所使用的风魔镜才算是真正的风魔镜。这样算来，我先天一层拥有一万斤的力量和再加上风魔镜的三万斤，这么说我先天一层就能拥有四万斤的力量。”长胜计算了一下自己的实力。突然想到盛世仙法，在自己进入先天后，风魔镜都有了变化。那么来自于仙界最神秘、最强大的无字天书中的仙法呢？长胜闭上双眼，在脑海中打开盛世仙法，瞬间一段段从前从未出现过的文字浮现出。果然，进入先天后，盛世仙法也有了变化。这，这盛世仙法对盛世还有划分，除了乱世、颓世、治世和盛世外，盛世竟然又划分了十个层次。盛世也有强弱，如风都城整体才属于一层的盛世，吃饱穿暖。我常家才是二层盛世，而我常家最繁华的街坊，那也只是三层盛世。长盛了解了一番盛世的划分后，惊讶地发现自己家族的盛世之气远比自己想象中的要差很多。常家现在在整个丰都城已经是当之无愧的第一家族，就算其他几个家族联合起来，也无法跟常家抗衡。常家更是垄断了最为暴力的丹药市场。可即使如此，常家也只是二层盛世。还有那条街坊，那已经是整个丰都城最繁华的街坊了，竟然仅仅是三层盛世，不行。无论是常家还是丰都城的盛世都太弱了，我还要回到仙界报仇。现在更有一个不知道身份的大人物想自己的命，我必须快速修炼，否则可能还没等升到仙界，就被那个大人物杀死了。长胜双手紧握成拳，必须继续打造常家盛世。只有盛世更为强盛，自己修炼的速度才能更快，活下来的几率才能更高。咦，盛世仙法还有一个功法，名字叫做道士仙法。长胜惊讶地发现，自己进入先天境以后，盛世仙法的变化不只是多了一个关于盛世的介绍，竟然还有了新的功法。道士仙法，强行盗取他人体内的湿气，化为自己的气。长胜惊讶地看着关于道士仙法的介绍。据他所知，所有的先天境高手都可以把自己修炼的先天真气灌输到另外一个人体内，强行帮一个人提高实力。只是因为灌输的者的先天真气跟被灌输者自己修炼的气不属于同一个人，即使被灌输了，也需要慢慢炼化。况且，灌输者把自己的先天真气灌输给别人，那么他自己的实力也会大大削弱，需要长时间的修炼才能把灌输的先天真气修炼回来。强行灌输最大的麻烦还是有危险。两股不同的气被灌输到同一个人的体内，两股气相互冲突，一个不小心，甚至是不走运，被灌输者很可能就会爆体而亡，甚至灌输者也会遭到反噬。更因为这个原因，很少有先天高手会帮别人灌输先天真气。可道士仙法不需要灌输，他可以直接盗取对方体内的本源。本源是一个修炼之人体内最根本的精华所在，一旦没有了本源，那么修炼之人则必死无疑。道士仙法竟是可以强行盗取别人的本源。而后还可以经过盛世之气自动转化为无主本源，盗取后根本不需要炼化就能自然融入自己的本源之中，好霸道的一门功夫！如果真如这道是仙法所言，我甚至根本就不需要修炼了，只需要不停的找人盗取对方的本源，这样就能提升自己的修为。不只是如此，而且在盗取对方本源后，对方所掌握的知识自己也可以瞬间掌握。比如对方是一个炼气大师，自己只需要盗取对方的本源，之后自己瞬间就能成为一个炼气大师。这道是仙法实在太恐怖了！按照我现在的实力。只要是半步先天和以下修为的人，我可以完全压制他们，这样可以轻易的强行盗取他们的本源。倒是先天境的高手，自己必须要打败他们，让他们没有任何换手之力时，自己才可以盗取他们的本源。这倒是很麻烦，先天高手控制住他们，可比杀死他们要难得多。许久，长胜从对倒是仙法的惊讶中回复过来，低头看了一眼丹炉。这次因为药材所限，他炼制的是最普通不过的下品诚实丹，品阶低，炼制速度却是快了许多。几个时辰的时间，诚实丹已经凝结成型，定了定神。长胜缓缓伸出双手，把已经出凝结成型的二十颗诚实丹一颗颗拉了出来。收好诚实丹，长胜打开房门走了出去。虽然一个晚上的时间，他又是跟人交手
，又是修炼的，可一举突破进入先天境后，他却没有一点疲劳的感觉，相反，反而是浑身充满了力气。从自家的院子里走了出去，长胜刚刚走了几步，突然长胜远远的看到两道还算熟悉的身影，在自家仆人的带领下，快速向着常家大厅走去。嗯，那不是县老爷吴世举和林远志的副手，城中守备军队的副将徐国富吗？他们这么早就来了？长胜心中明白，肯定是叔叔长前一通知两人前来的。吴世举是城中官职最高的文官，而林远志死后，他的副将徐国富自然就是城中官职为高的武将了。长胜想了一下，跟在两人身后，向着常家大厅走去。江阳大道是他抓到和打死的，估计到时候也要找他问话。常家大厅门口，郭凤、方闲云、飘渺等常家重要人物站在族长常前义身后，脸上挂满了惊讶和惊喜之色。昨天夜里，常前义亲自外出，跟着蓝可儿一路来到李川的临时住所，取走了两个大铁箱，然后返回家中。这这一路上。兰可儿倒是没有耍任何手段。回到常家后，他便在下人的带领走走到常前义准备的客房中睡了。等兰可儿离开，常前义立刻清点了一下两个铁箱中的钱物。这两箱钱物果然价值颇丰，两个箱子算上金银和宝物，最少价值五百万两银子。把铁箱收好，常前义随即一边命人去把方闲云、飘渺几人找来，同时命人抓紧寻找那几个江洋大盗和林远志的尸体。方闲云几人各自正在梦乡中，突然被族长常前义派人唤醒，叫到了此处，然后便被告知了一个惊人的消息。长胜竟然抓到了江洋大盗的首领李川，他抓到了郡府通缉了许久的人，而且还是一个先天高手。在常前义告诉他们长胜口述的经过后，又过了一段时间，常前义派出去的人又带来六具尸体回来，其中四个是光秃秃的头颅，虽然没有身子，可依然能辨认出来。这四个人就是县城通缉的江洋大盗中的另外四人，而两外两具尸体，那竟然是守城将军林远志和林远志的大管家林路。众人看到这，顿时明白长胜说的没有错，随即众人跟常前义商议起来。江洋大道是常家抓到的，无论如何，常家都能通过此事得到一大笔好处。关键是怎么得到好处？几人连夜商量许久，终于在天亮商量好对策。常前义立刻命人把县老爷和城中的副将带来。等了不到半个时辰的时间，常前义终于看到吴世举和副将的身影出现。常族长，你派人来说，你常家抓到了蒙山五霸，此事当真？远远的，吴世举人还未到，充满惊喜的声音已经传来，自然是真的。常前义等两人走到近前。一直已经被用铁锁锁起来的李川，还有一旁的四个头颅，说道：“昨晚上，林远志勾结五个江洋大盗，想要杀害我侄儿长胜，反而被长胜打死。然后，我侄儿告诉我此事。今日一早，常某便立刻通知了两位。什么？林将军勾结五个江洋大盗？常族长，这种话可不能乱说。”听到常前义的话，吴世举大惊。虽然他跟林远志过去不，可林远志是首场将军，就算只是偏将，可那也是将军，是朝廷命官，可不能随便污蔑。常某自然不会乱说。常前义笑着拿出了一封书信和一张图纸，递给吴世举和他身侧的守城副将。昨夜，我们在李川的身上还搜出了一幅丰都城的地形图和常家的详细地形图，更搜出了一封书信，内容是五个江洋大盗帮忙除掉长胜，林远志则保护几人的安全，不让军队发现他们。经过对照，无论是书信还是地形图，显然都是林远志的笔记。这些尸体和书信都能证明是林远志勾结江洋大盗谋害长胜在先，所以才让长胜打死。啊！吴世举大惊失色，常族长。你是说长胜打死了守城将军？不，守城将军是自杀。看他的舌头就能看出来，他是走投无路后咬舌自杀。常前一脸上露出一股霸气，何况就算是我侄儿打死他又怎么样？他一个朝廷命官勾结江洋大盗行凶，难道不该杀？对，这样的人就是杀死也无妨。副将徐国富突然开口，大声赞同。他对林远志怨恨已久，他比林远志的资历还要深。本来这丰都城守城将军的位子应该由他来坐，可林远志不知道打通了什么关系，竟然抢走他的位子。而他只做了一个副将，处处受到林远志的压迫。现在林远志一死，他重新看到了成为守城将军的希望。如今常家抓住了令郡守大人和郡府将军头疼许久的江洋大盗，到时候只要常家帮自己美言几句，说自己也出了少许的力量，自己再稍微活动一番，那么这个守城将军的位子，自己十有八九就能坐上了。徐国富心中明白，自己必须搞好和常家的关系，这是自己当上守城将军的一大关键。吴世举看了面带讨好的笑意，望着长前义的徐国富，在官场上摸爬滚打这么多年，他哪里不清楚徐国富的心思，只是明白归明白，有件事他还是不懂。常家主，你说是常胜打败了他们，常胜一个人就能打败他们？这五个江洋大盗可是有一个先天高手，四个升华巅峰的高手，常胜他一个人能是他们的对手？你不信我？吴世举话音刚落，便听到身后一声怒喝，转过头一眼看到身后走来的常胜，常胜从吴世举身后走来，正好听到吴世举的话，顿时脸上露出怒色。体内先天真气爆发而出，先天高手，长胜体内先天真气一出，霎时间，整个大厅附近的几人一个个傻住，呆若木鸡。愣了片刻，长前义第一个反应过来：“事儿，你什么时候变成了先天高手？”
。长前义惊讶地望着长胜，昨天晚上长胜还是半步先天，怎么一转眼就成了先天高手了？一侧，郭凤看了长胜一眼，心中暗叹，一定又是望丹仙人少爷突破的。望丹仙人先是用三天时间帮自己突破到了断体巅峰，然后现在又让少爷突破到了先天，究竟还有什么是他办不到的？方闲云、缥缈同样一脸惊讶地望着长胜，长前义问的话正是他们想知道的。嘿嘿，长胜也不知道。长胜伸手扣了扣鼻孔。伸手把手上青黄色的鼻屎甩到地上，长胜睡了一觉醒来，就这样了，睡了一觉就突破了。听到长胜的话，徐国富只觉得大脑一阵眩晕。他没能成为守城将军，还有一个重要的原因就是他的实力。想当年，他得到一颗中品的凝气丹，立刻服用后，想要突破成为先天高手，结果突破失败，一下从升华巅峰变成了升华八层境，足足降低了两个境界。随后又花了两年功夫，才重新回到升华九层，就是到现在，他都没有回到升华十层巅峰。这傻子知不知道多少升华巅峰的高手就困在这瓶颈上，一辈子没法突破。他竟然说睡着睡着就突破了，他是不是想要气死人？长前义却是渐渐平复下来，他想起来了，长胜也吃过绝品凝气丹，只是因为体内有杂质，所以没有突破。看来这次是他的杂质都清楚了，所以便突破了。吴世举心中同样惊讶，他是个文官，距离升华巅峰的层次更是差得远。但是他是知道，成为先天极其困难，先天境的高手都是极为稀少的存在。可眼下，常家竟然一下出现了三个先天境高手。三天先天高手如此长家，实在太可怕了。幸亏自己当时做出的决定非常正确，一直跟常家走在一起，不然自己这个县老爷就难当了，说不得会落得跟林远志一般的下场。吴世举心中暗暗庆幸一声，看着被锁起来的李川，突然又想到一个很头疼的问题：这李川他肯定是不能自己处理了，必须押赴到郡府才行。可是县衙里面的捕快的实力最高的都不过升华二层，让他们押赴一天先天高手，那不是送死吗？况且谁知道这五个江洋大盗还有没有同党？一旦有同党来劫囚车。他的手下肯定不是对手，到时候囚车被劫，那就是他的责任了。想要押赴李川，必须要让先天高手才行。现在整个丰都城就只有一家才有先天高手。吴世举双目望向常前义，常组长，您也知道，这个囚犯必须押送到郡府受审。可我手下捕快的实力最高不过先天二层，这犯人可是先天高手，没有先天高手坐镇，恐怕是无法押赴他去郡府了。所以，还请常组长能帮忙出动一位先天高手，亲自押赴此人。嗯，押赴囚犯去郡府。常胜听到吴世举的话，心中一动。眼下常家在丰都城已经走上正轨了，家中有先天高手坐镇，方闲云也已经能独立炼制出丹药，家中的枫兰果树也有那些猴子照看，家中一切妥当，更没有人敢来跟他常家抗衡。常家在丰都城已经是最大的势力，而且常家和丰都城的盛世已成，也不需要他再努力了。眼下却有了一个去郡府的机会，想要提高盛世仙法的修炼速度，只靠一个丰都城可不行。丰都城毕竟还是县城，也太小了点。而且常家也是，现在都是丰都城第一家族了，才是第二层盛世，也是因为丰都城太小，只是县城的缘故。想要打造更加强盛的盛世，就必须去更广阔的地方。虽然自己有了道士仙法，可不能只靠道士仙法吸收别人的本源来修炼吧。先不说先天高手本就是凤毛麟角的存在，就算遇到了对方，如果是一个大大的善人，难道自己还能强行抽取对方的本源吗？就算好不容易遇到一个先天高手的恶人，想要控制住他再抽取本源，更是难得很。想要快点修炼，必须打造更强盛的盛世才行。想到这，长胜急忙站出来，装傻道：“叔叔，叔叔，我听说郡府很好玩，我要去郡府玩的，我要去，我压着他们去玩。”嗯，你想去？长前一回过头，看向长胜，心中思索：县老爷说的没错，的确需要一个先天高手押送才行。常家三个先天高手，他身为族长，如今家族又处于扩张的关键时刻，很多事情需要他亲自定夺，他肯定不能押送犯人了。而方闲云，他又需要炼丹。也不能出行。要说唯一能出动的先天高手，就只有长胜了。可是长胜自己走，怎么也不能让人放心。长前义犹豫了一下，转头看向郭凤和缥缈，开口道：“胜儿既然想去郡府，那就让他去玩一会吧。你们两人最近也忙了很久，也需要放松放松了，就陪他一块去吧。”“是，族长。”缥缈和郭凤异口同声回答道：“他们没有任何异议，他们都很乐意跟在长胜身边。况且就是族长不说，他们也会主动提出跟长胜在一起的，让长胜自己去郡府，他们也不放心。”听到常前义亲口答应派常胜出马，而且还有人辅助，吴世举也放下心来。有先天高手坐镇，一切自然无需顾虑。那就多谢常组长了。常组长一心为朝廷着想，真是我大齐王朝的民众的楷模。本官一定要上表朝廷，求朝廷嘉奖。说着，他叹了口气，幸亏有常组长这样深明大义的人，否则这次难做了。我丰都城的捕快实力实在太差了。一侧，郭凤听到吴世举恭维常前义，随意感叹的一句话，心中一动，突然从一侧走了出来，笑着看向吴世举。县老爷，其实捕快实力差也不是没有办法的，他们可以服用丹药提高实力的，比如大力丸，只要吃了大力丸，便能增长200斤的力量
，别看只是两百斤的力气，可有时候也能影响一次行动的成败。两百斤的力量，如果一百个人服用，那就是增加了两万斤的力量。这小宋棍，他实在精明。听到郭凤的话，在场众人脸上接近露出惊异之色。吴世举一句普普通通的话，他竟然能想到把丹药卖出去。大理丸，放眼丰都城，有大理丸卖的，除了常家，还有哪个家族？对，对对，这位小先生说的有理。徐富国双手一拍，他不认识郭凤，不知道对方的名字，只以小先生相称道：“不知道是府衙的捕快，我丰都城的军队实力也太弱，剿匪的时候都有些力不从心。如果大量购买大理丸，那么军队的实力一定能提高几个档次，到时候便能更好的剿匪，为我丰都城的居民提供一个安定的盛世。”徐富国看着众人，铿锵有力地说道：“如果让我做了守城将军，最好要购买一百万两银子的大理丸，不，不只是大理丸，还有其他丹药，每一季都要买丹药，提高军队实力，好去剿匪。”就在徐富国的声音落下的刹那，长胜脑海中古天魔的声音响了起来。长胜，这个徐富国是个人物，他这摆明了拉拢你常家，想让你们说好话。但是这些话他摆明了说出来，别人还挑不出半点不对来。人家自己说了，是为了剿匪。而且一旦他真的当了守城将军，到时候剿匪的收益可是会不少的，他自己也是赚的，讨好常家，同时自己还能有实惠。而且他真心剿匪，还真是为丰都城的居民做好事，让人们生活的更加安定，一举数得。他真是一个人物。不过。他想要一举数得，常家想要得到好处，也要让他当上守城将军才行。常前义和吴世举还有徐富国简单商议过后，三人一致认为，事不宜迟，今天中午时分就由常胜带队，押送李川还有另外四个江洋大盗的头颅赶赴郡府。有了决议，吴世举和徐富国立刻告退。他们还有很多事情要处理，不仅要书写写好公文，命人提前一步先快马赶到郡府蒙山城，把已经查到五个江洋大盗的消息告诉郡守大人。他们还要安排好陪同常胜一起押送的官差和军人。除此之外，还有一件要紧的事，那就是抓捕林远志的儿子。林远志虽然被打死了，但是他的儿子林宪还活着。林远志身为朝廷武将，却勾结朝廷命犯，按照王朝律法，这是要连坐灭族的。身为他儿子的林宪也要被处死。等吴世举和徐富国离开，常前义立刻把常胜、缥缈还有郭凤一起叫到他的书房。郭凤、缥缈，这次去郡府的一路上，事儿就拜托你们照顾了。常前义回到房中，关好门，对缥缈和郭凤嘱咐了一句后，目光落到了常胜身上。事儿。这次去郡府，你要多听你缥缈师姐和郭凤的话，知道吗？嗯，长胜听缥缈师姐的。长胜重重的点了点头，倒是无视了郭凤。长前一点了点头，继续开口：缥缈、郭凤，此次郡府之行，长胜就拜托你们了。一会我会安排二管家带几个下人和几个账房跟你们通行，你们也尽早准备一下需要带的东西。估计你们这次要去郡府待很长一段时间了。长前一点了点头，继续开口：带着账房去。缥缈闻言一愣，不确定的开口问道。他们去郡府，怎么还需要带账房？常前义重重的点了点头，没错，是要带账房去。这次你们除了要押送江洋大盗外，还需要在郡府，也就是蒙山城查账。常前义脸上露出一丝愤恨之色。你们应该还记得四个长老吧？你们也应该知道，他们的儿孙都没有住在我们丰都城，他们全部住在郡府蒙山城。而我们常家并不是只在丰都城有产业，在蒙山城，我们常家也有好几处房室的。嗯，房室。常胜听到常前义的话，心中微微有些惊讶。说起来，方氏跟街坊差不多，只是方氏的规模要大很多。更确切的说，方氏是由数个街坊组成的。像丰都城，因为只是县城，并没有方氏，也就只有那些非常发达的县城或者郡府、省城才有方氏的存在。没想到常家竟然有方氏，而且还是好几处。看来常家的底蕴比自己想象中的还要高。缥缈脸上同样露出了金色。他在常家生活了这么多年，还从未听说过常家在蒙山城还有方氏。常前义看着缥缈脸上的金色，脸上露出了一丝自得。那些方式本来是上任族长买下来的，当时还只是几个街坊。之后，在我继任族长之位后，我发现那几段地域的位置非常好，而且我当时隐隐约也从哥哥那里得到一个消息，那几片地域很可能会是蒙山城未来发展的商业中心。于是我就提出把那几片方式全部买下来。当时我刚刚继任族长之位，威望远远不够，那时候家族中的反对声音很大，还是那四个长老力排众议支持我买下了那几片方式。四个长老，他们能有这么好心？缥缈望着长前一挑了挑弯弯的双眉，他真想不到。那四个自私自利，而且还一向跟族长作对的长老，在族长刚刚即位的时候会这么好心帮助族长派出异议，他们肯定不会这么好心的。自从进屋后，一直没有主动开口说话的郭凤终于主动开口，他们一定向族长提出了条件，只有族长答应他们的条件，他们才会帮族长的。如果我的猜测没有错的话，他们提出的条件就是让他们的儿子去郡府管理那几几片方式。听到郭凤的话，常前一不由自主的把脸转了过去。郭凤，你真是一个天才，我才说了开口，你就完全猜测对了。没错。我常家在蒙山城的方式正好是四处。当时四个长老看我的建议受阻，他们便主动找到我说，他们可以帮我劝服家族的其他人。不过他们说，为了堵住别人的口
需要让他们的儿子去管理方式，那样一来，家族的人顾及他们四个的威望便不会阻拦了。常前一说到这，脸色变得有些难看起来。那时候我还年轻，根本就没有看清他们四个老家伙的丑恶嘴脸。况且他们这样一来也是帮助家族，于是我就同意了他们的建议。随后在家族会议上，他们果然帮我劝服他人，通过了我的决议。刚刚买下方式那几年还好，前两年方式自然不会盈利，可是也不至于需要家族倒贴很多钱。然后第三年，方式已经开始略有盈余了。可是，一年后。随着家族辈分更老的两位长老去世，那四个老家伙成为家族中资历最老的人。从那时候开始，方氏就便开始亏损起来，而且亏损的钱一年比一年多。常前义无奈地叹了口气，说道：“那时候我的根基还是太浅了，而那四个老家伙在家族这么多年了，也收买了不少人。而且蒙山城实在太远，我身为族长，有很多事情需要亲自处理，根本就根本无法抽身亲自去调查。这些年来，我也一直派人去蒙山城调查，可去调查的人无一例外都是碰了一鼻子的灰。”就在前几天，蒙山城的那四个长老的儿子又来信，说方氏支撑不下去了，需要家族送些银两过去。我当时已经准备派人去调查一番了，反正那四个老家伙已经被收拾了，想来再去调查也不会有人阻扰。可恰好当天县老爷来找我商议组建巡逻队，而我也需要考虑找谁去调查。这种事情必须找信得过的人才行。以前我调查的人未免没有被他们收买的人，于是事情就这么耽搁了下来。常前一说到这里，低头停顿了一下，这才重新抬起头看向缥缈和郭凤。现在。长盛既然要押送江洋大盗去蒙山城，那么正好，你们就去调查一下那些家伙究竟在搞什么。四处位置那么好的方式，绝对不可能每年都要亏损，还需要家族给钱支援。常叔叔，你放心，我们一定调查清楚这件事的。缥缈看着常前一一脸的坚定，身为家族的一员，不为家族着想，反而自私自利，只顾自己。他最讨厌的就是这些家族的蛀虫。嗯，好了，这件事你们知道就好，千万不要张扬，免得他们早有防范。还有，缥缈去调查的时候，不要硬来。要多动动脑子，郭凤很聪明，到时候你多听听他的意见。常前义不放心的又祝福一句，这才挥手说道：“好了，胜儿，你跟郭凤先去准备一下。缥缈，你留下，我还有东西给你。”听到常前义这句话，郭凤脸色不变，转身向门外走去。很明显，族长这是要留下缥缈，把一些重要的东西交给他。常胜却一脸不满的大叫起来：“叔叔，你偏心，为什么给缥缈师姐好东西，你不给常胜？”顿时，常前义俊朗的脸上露出一丝难色，自己真是大意了。竟然当着常胜的面这么说，以常胜的性格，他没意见才怪了。看到族长那张为难的脸，再看看常胜那一脸不满的样子，缥缈轻声一笑，柔声开口冲常胜说道：“小胜，缥缈师姐有好东西拿，你不高兴吗？再说，缥缈师姐的东西不就是你的东西吗？什么时候有好东西，缥缈师姐不给你了？好像是这样的。”常胜低头思索了半天，终于认同了缥缈的话，转身离开房间。常前义终于吁出一口气，还是缥缈能制住常胜啊！缥缈，这次你们去蒙山城。我准备了四百万两的银子放在车队中，这些钱你负责看管。另外，我这里还有二百万两的银票，你也收好了。常前一把一叠厚厚的银票交给缥缈。长盛虽然是他最亲近的人，可他怎么能放心把钱交给长盛看管？最佳的人选还是缥缈。书房外，郭凤一离开书房，没有跟长盛同路，返回自己位于长盛院落中的房间，而是快步走向父亲所居住的房间。他就要离开丰都城了，一定要先跟父亲说一声的。穿过一路的亭台走廊，郭凤很快走到父亲的房间。父亲。少爷要去郡府蒙山城，族长吩咐孩儿跟着一起去。孩儿这段时日无法照顾您了，您一个人要保重身体。郭凤父亲的房间中，郭凤隐去了族长，派他和缥缈还有长盛查账一事，简单的说了今天上午发生的事情。怎么，族长留下缥缈，让你先离开？你心生不满了？郭父听到郭凤说出常前义留下缥缈，不由眉头一皱，怒视着郭凤。孩儿怎么会不满？族长做的没有错，换作是孩儿，孩儿也会这么做。毕竟孩儿来常家的时日还短。而少爷又是一个憨人，合适的人无疑就是缥缈了。况且族长能让自己跟缥缈还有少爷一起进来，这已经是信任孩儿的表现了。孩儿不需要有任何不满。郭凤看着自己的父亲，语气坚定地说出了心中的想法。对常前义的做法，他真没有任何的不满。这样就好，你放心好了，我还没老到动不了的程度。况且常家这么多人，我也不会有事。这次族长让你去，是看中你，信任你，才让你陪少爷一起去。你要记住，族长和少爷都是我们郭家的恩主，难得族长又这么信任你。这次去了，你一路上一定要小心谨慎，不要让少爷有什么意外，知道吗？父亲，你放心吧，我一定不会让少爷出事的。郭凤单手攥紧了手中的纸扇，少爷先是在他最困难的时候帮助了他们家，然后又因为少爷自己的倒了天下间一等一的如修功法，之后还是因为少爷望丹仙人才会帮自己提升修为。少爷对自己的恩情，自己这一辈子也不会忘记，就算是牺牲自己，自己也一定不会让少爷出事。缥缈房间下面的地下密室中，方闲云郑重的拿出一个巴掌大小的铁盒，放到缥缈手中，女儿。这一路上你自己要小心，这个东西你收好了。最后
你要记住，这是给你的东西，不是给长胜的。这是我们方家的东西，我们家的规矩，你是知道的。三人中，长胜是收拾东西收拾的最快的一个，他真没什么好收拾的，除了那顶炼丹的药炉外。把药炉放到盒子里固定住，长城把木盒背到了背上。对了，记得自己刚刚回到长家那天，缥缈师姐给自己丹药的时候，盛放丹药的铁盒可是恐怖非常，就像暴雨梨花针一样。改天找机会问缥缈师姐要一个那种的，能放下药炉的铁盒。长胜想着。离开房间，走到家门口等待起来。长家门口，长前义站在一侧，一个个家丁快速的忙碌着，把一件件物品装到马车上。这次长盛他们要去蒙山城待一段时间，准备的东西自然少不了。而且这一路上，有的地方很荒凉，可能走一天都见不到一座城。一定要准备露宿的帐篷，还有食物，这样东西就更多了。长盛站在门口数了数，竟然足足有八辆马车，其中两辆马车装的似乎是钱财一类的重物，那车的车轮微微向地面陷入一些。另外还有一辆马车却是拉着一个车厢，这显然是用来坐人的。除此之外，还有四辆马车是拉的货物，另外一辆马车则是囚车。长胜无聊，这看着一众下人们忙碌的把一件件物品装上马车。等了一会功夫，缥缈和郭凤先后到来，大家都到齐了，货物也装的差不多了，只等着县老爷和守城副将带人来，我们就可以出发了。长前义带着二管家和几个账房走到长胜三人身侧，看着三人，准备最后再吩咐几人几句。突然，他的视线凝固住，看到长前义反常的表现，众人顺着他的目光望了过去，响起一片大声吸气的声音。众人视线中。一个身穿淡蓝色衣裙的绝美少女从不远处走来，随着她迈步的动作，身下两条修长圆润的美腿前后摆动，直晃的众人一片眼晕。这少女是谁？整个丰都城除了缥缈外，竟然还有如此绝美的女人！而且她怎么会出现在长家？除了长前义和长胜外，众人闹好中顿时冒出一丝疑问。郭凤却是暗暗猜测到了什么。昨天族长说过，少爷救了一个少女，难道就是她？少女的步伐很是轻快，没多久便走了过来。咦，一大早的！你们准备了这么多马车，你们这是要去干什么？兰可儿一脸好奇地望着八辆马车和一种忙碌的下人。他昨晚上跟长前义取回江阳大道的藏宝箱后，就在下人的带领下，到了长家特地给他准备的房间，舒舒服服地洗了个热水澡，然后便睡了。可这里到底是长家，不是他自己家。他即使累了好些天没睡好，可还是睡不好，一早就醒了过来，然后便听到门外传来阵阵吵杂声。他好奇之下，穿上长家给他重新准备的衣服，走了出来，一路走到了门口，看到眼前一幕，没多想便开口问道。长胜看着眼前的兰可儿，即使见惯了缥缈的美貌，此时又是第二次见到兰可儿，可心脏还是不整齐的跳动了起来，心底充满了惊艳感。尤其是兰可儿的那双修长的玉腿，白皙晶莹，宛如婴儿的皮肤一般，没有一丝赘肉，却又圆润迷人，在阳光下直耀的人双眼发晕。真想不到世上竟能有如此美妙的一双玉腿。除了长胜，众人无一例外，全部眼也不眨的望着兰可儿，尤其是长前一身后最左侧的账房，自从兰可儿出现。他的双眼就直勾勾地盯着兰可儿的双腿，再也没有离开过。这样一双美得让人窒息的玉腿，究竟是怎么生出来的？账房颤抖着双手在自己腿上移动起来，望着亭亭玉立、充满了青春气息的兰可儿，心中直生出一股欲要喷鼻血的燥热。猛然听到兰可儿的问话，他盯着兰可儿蓝裙下露出的大腿，不由开口说道：“因为我们常家要押送一个江洋大盗去郡府，所以才准备了这么多东西。”兰可儿根本没有看回话的人是谁，更没有注意到账房的目光。闻言，他明亮的双眸中露出了惊疑之色：“押送江洋大盗去郡府？”这不是县衙应该做的吗？为什么变成了你们？因为这个江洋大盗是先天高手，整个丰都城就只有我们常家拥有三个先天高手，押送江洋大盗自然就我们常家出面了。这次由我们少爷亲自带队。账房的声音中带着一丝自豪，虽然押送与他无关，可他也是队伍中的一员。三个先天高手，兰可儿听到账房的话，可爱的樱桃小嘴豁然长大，一脸的不可置信。先天高手，那可是在郡府都极有地位的存在，就是整个郡府也没有几个先天高手。眼前的这个常家，他们竟然能有三个先天高手，这还是只是县城的家族。天哪，眼前的家族究竟是怎样一个家族？他们就是去郡府蒙山城都能站住脚跟。兰可儿处于惊讶当中，一侧长前一脸色却难看了起来，真是太可恶了。他堂堂一个家主在这里，手下的人竟然不看他的脸色，就因为女色擅自做出回答。尤其是这个人，竟然还是他选出来跟长胜一起去蒙山城要去查账的账房。这个账房一定不能跟着长胜他们去蒙山城。他实在靠不住，如果到时候别人对他施展个美人计，说不得计划就要完全泡汤。长前一望着还色迷迷的看着兰可儿的账房，冷哼一声，刚要开口说话，一侧一个清脆好听的声音传了过来：“常族长，你们要去蒙山城，我家就是蒙山城的，你不用通知我家里人了，我跟着你们的队伍一起去蒙山城吧。”兰可一脸兴奋的望着长前一，真没想到竟然这要求，常家竟然负责押送江洋大盗去蒙山城，而且押送的人还是长胜，那么他也可以快点回家了。而且有长胜在，他才不怕路上有危险。经历了昨天的一晚上，他觉得在长胜身边还是很有安全感的
，虽然常盛世的酣然。蓝小姐，这次我常家是押送一个江洋大盗，路上可能会有危险，况且车队人员众多，行走速度也慢，我怕蓝小姐你受不了。常前义几乎没有思考，张开委婉的拒绝了蓝可儿，他连蓝可儿的来历都不知道，怎么能放心让蓝可儿跟着侄儿常盛的车队一起行走？不怕的，车队不是有常盛吗？我才不怕有危险。再说一路上走得慢才好，我还能好好的看看外面的世界。我从小到大都没怎么出过蒙山城，蓝可儿脸上兴奋之色不减。涉世未深的他根本就没有想到常前义的话是在拒绝他，反而他觉得常前义是在为他着想。常前义感到有些头疼，他都那么说了，可蓝可儿还是说要跟着去。这到底是他涉世未深，没听明白自己话中的意思呢，还是他真有阴谋，一定要跟着队伍出发？自己是不是应该直接开口拒绝？可那样似乎不太好。常前义心中正犹豫着，突然视线中一道人影从身侧走了出去，走到了蓝可儿的一侧。嗯。是郭凤，郭凤猜到了常前义头疼的地方，微微一思索，便走到一侧，看着常前义眨了眨眼睛，手中的扇子一段微微一摆，不着痕迹的轻轻指了指蓝可儿，然后扇头调转，重重指了指自己，示意常前义放心，一切有自己。昨天常前义跟他们交谈的时候就说过，担心常胜就回来的女人可能还有问题。现在在听常前义之前的回答，他怎么能猜不到常前义头疼的地方？组长，既然这样，不如就带着蓝小姐一起走吧。郭凤看着常前义，眼睛又眨了眨眼睛。这蓝小姐是值得可依，但有千日做贼，却没有千日防贼的，不如直接带上她，看到底想要干什么。常前义看着冲自己眨眼间的郭凤，心中惊讶，这郭凤远比他想象中的还要聪明得多。自己什么话都没有说，看郭凤的意思，他已经明白了自己的难处。有这么聪明的郭凤在，事儿也是先天高手了，也不怕这女人翻出什么花样来。常前义心中思索片刻，终于点了点头，开口说道：“好，既然蓝小姐没有意见，常某自然答应你。”哇！他好了，蓝可儿大叫一声，就要原地跳起来，可一下想到她穿的是裙子，而且裙子还不长，立刻按耐住激动的心情，原地轻轻跺了跺脚，转头冲郭凤一笑。如果不是这个小家伙帮他说话，说不定他就没法坐上马车，早日回到家中了。咦，这家伙看起来年龄不大，身子也瘦瘦弱弱的，没想到还是一个断体巅峰的高手。蓝可儿看着郭凤，心中愣了一下，只要是先天境以下的人，他一眼就能看出对方的修为。蓝可儿看着郭凤，呆了一呆。可他那青春的模样，再次让众人看得呆了一下。常前义看着蓝可儿小女儿一般的模样，手指轻轻一动，他真希望这个少女是真的天真烂漫，没有心机。嗯，马匹的声音。常前义刚刚同意让蓝可儿与他们通行，突然间一阵马匹奔跑的声音就传入耳中。片刻功夫，几匹拉着一车厢的高头大马，马从街角转了过来，后面跟着几匹清一色的枣红马，马匹上则是几个穿着捕快服和牙衣服的差人。马车奔跑到距离常家门口还有十余米的地方，便停了下来。随即车门打开，吴世举迈动两条断腿，身上的肥肉一颠一颠地跑了过来。常家主，不好了，林县他跑了。吴世举跑到常前义身前，一脸急切地说道：“今天我和徐副将一会去，立刻派人去了林家，可却得知林县昨天晚上就跑了，跑了。”常前义眉头一皱，估计是昨天晚上常家搜捕江洋大盗的尸体的时候惊动了林县，所以林县提前逃跑了，或者是他看林远志迟迟没有回家，知道不妙，所以离开，都是自己的错啊！早知道自己昨天晚上就应该直接通知县衙。或者干脆自己带人把林县抓回来再说。常前义心中叹了一口气，事已至此，他再想也没有用了。他跑了就跑了吧，他一个纨绔弟子，从娇生惯养的，想来也闹不出大动静来。而且我大齐王朝的捕快们也不是吃素的，我就不信抓不到他。常家主说的没错，我已经吩咐下去，把休假的捕快也都找了回来，命令他们全部出动去抓捕林县，还有徐副将。我也通知了他，请求他派军队抓捕林县。他现在已经在路上了，不过因为要抓林县，徐副将倒是不能前来了。吴世举说着，向前迈了一步，用只有两人能听到的声音低声说道：“徐副将说，军队中还有一些林远志的心腹，为了以防万一，他决定还是不派军队一起押送囚犯了。他特地让我跟常家主说一声，希望常家主能理解。”常某懂的。常前义轻轻点了点头。徐副国的做法没错，如果有人想要劫囚车，而军队中又有对方的人，那样真是会很麻烦。而且护送的军队又能有几个人，又能是何等水平，有他们根本就没有什么帮助，来不来的真无所谓。这次押送所依靠的武力是长胜，常组长了解就好。吴世举淡淡一笑，转身向身后的众人一招手，厉声道：“你们都给我听好了，这次押送的江洋大盗是郡守都十分重视的要犯，期间一定要小心谨慎，另外也要跟常家的人协调好关系，知道吗？”“是，我等知道。”马匹上，中差人齐声应了一声，目光却是越过县老爷，望向站在他身后和一侧的两个绝美女子。常前义身后那个人是跟他的傻侄子几乎形影不离的缥缈，是整个丰都城当之无愧的第一美女。这是丰都城所有人都知道的，可是常前义一侧的那个女人有失谁？她竟然看起一点也不比缥缈逊色，而且看穿的还更加的性感。那双又长又白的腿，真是直是让人看得心动不已。常家又从哪里找来这个美女
，怎么美女都跑到常家去了？吴世举站在众差人身前，跟常前一说完正事，他终于发现了站在一侧的蓝可儿。这一望，她就是一呆，好美的女子，肌肤赛雪，眉目如画，这等角色。但真实此女，只因天上有，人间拿的机会见。只是这女人是谁？从没听说丰都城除了缥缈外，还有这等美女。吴世举心中不免奇怪，眼前的女人是从哪里冒出来的？蓝可儿被一众人注视着，她早已习惯。不管他走到哪里，都要受到一群人的注视。况且眼下，众人注视的目光不只是他自己。蓝可儿有些好奇的，顺着一部分人的视线，向着长前一身后望去。这个女人是……蓝可儿愣愣的看着站在人群中的缥缈，她一向自负美貌，从小到大，她还真没见过在相貌上能跟她相比的女子。可今天，她竟然在一个小小的县城看到了一个容貌丝毫不输给她的女人。这个女人的实力，她竟然还是升华八层的高手。蓝可儿看清缥缈的境界后，又是一呆。眼前看起来比也就比自己大了一两岁的女人，不只是相貌出众，实力更是强的有些吓人。自己才十七岁，这女人也就十八九岁，却已经是升华八层，这等天赋，就是放在蒙山城都会是最耀眼的天才之一。更何况她还是这样漂亮的一个女人，一个十八九岁可以杀死先天恶半步先天高手，一个十八九岁的升华八层美女，还有三个先天高手，自己现在所待的家族究竟是怎样一个恐怖的家族？蓝可儿对常家真是越来越好奇了，这样一个家族为什么要待在县城？他们已经去更津此阿的郡府蒙山城才对。就在蓝可儿心中奇怪的时候，常家的家仆终于把所有的货物装好。常前一满望了眼装满货物的几辆马车一眼，满意的点点头。好了，一切都准备好了。事不宜迟，大家现在就出发吧。你们都记好了，在路上要听郭凤和缥缈的话。常前一冲身后的家丁仆人祝福一句，他这句话传达了一个意思，提升郭凤的地位。郭凤很聪明，这一点整个常家的人没有一个不清楚的。可是郭凤的身份太低了。虽然因为郭凤是长盛的心腹之人，使得常家没有人会得罪于他，可这不代表着别人会敬重他。所以，他这个族长要帮郭凤提升一下地位，一路上少不了还需要郭凤拿主意，别人不听他的可不行。说完，常前一把头又转向了缥缈和蓝可儿。蓝小姐，你们两外上马车吧，外面风尘大。这两个女人实在太漂亮了，如果就这样在外面骑着马，不知道要招惹多少祸事。为了避免麻烦，还是让他们上车去吧。嗯，好的。蓝可儿脆声应了一下，心中暗暗感激常前意。没想到这个族长还挺会为人着想的，他可是穿着裙子，骑马太不方便了。冲长前一笑了笑，蓝可儿迈步走向马车，身后一众常家家丁、仆人，还有县衙的差人，脸上顿时露出遗憾之色。两个美女要上马车了，这一路上可要少一道亮丽的风景了。心中失望之下，众人望着已经走到马车旁的蓝可儿，心中突然又燥热起来。这美女可是穿着裙子上马车的话，可是有好看的了。众人的目光紧紧盯着蓝可儿裙子的下摆，可直到蓝可儿走上马车，进入车厢内。他们失望地发现，那美女上车的时候虽然看起来毫不在意，可他们竟然没有看到想象中的精彩的地方。丰都城外，长长的车队沿着官道有条不紊地前进着。车队的前方是常家的家丁和两个捕快，后面则是所有的马车，在最后面则是县衙的其他差人们。车队的最前面是骑在马上的长胜，因为他的武器实在太沉重，马匹根本就无法担负，所以黑铁棍放在了一辆盛放货物最少的的马车上面。我说：“长胜，你真是一个傻子！这外面烈日炎炎的，那边车厢里面……”可有两个一顶一的大美人，你不知道跑到里面去，却傻乎乎的待在这里晒太阳，你说你傻不傻？车队刚刚走出城门口，长胜脑海中古天魔的声音就响了起来。长胜闻言呆了一下，心中一想，也是，车厢里有两个绝色美女，而且其中一个对他还充满了好感，他不进去坐，这还真是犯傻。古天魔，你说的没有错，我是应该进去坐比较好。长胜在脑海中回了古天魔一句，调转马身，向着马车的方向走了过去。车厢中，两个女人各自坐在一边，沉默不语。缥缈并不是一个善于交际的人，面对一旁坐着的那个陌生的少女，他真不知道要如何开口。另外一侧，蓝可儿却是受不了车中的沉闷，望着缥缈绝美的容颜，脆声开口说道：“我叫蓝可儿，你叫什么名字呢？”“我叫缥缈。”缥缈闻言，轻声说出自己的名字：“你就是缥缈。”听到缥缈亲口说出的他的名字，蓝可儿惊呼一声：“缥缈这个名字，他在第一次遇到长盛的时候，他可是听了无数次了。没想到他竟然就是缥缈，怪不得长盛张口闭口都要把缥缈挂在嘴边。”怎么了？你听说过我？蓝可儿的反应让缥缈有些奇怪，这个少女应该不认识自己才对，何止是听过你的名字？蓝可儿红唇轻启，露出粉嫩的舌头，我就是长盛救出来的，他就我那天晚上一直都在说，缥缈师姐说过，缥缈师姐说过的，我怎么会没听说过你的名字？你可真是幸福呢，被人这样挂解。缥缈听到蓝可儿最后一句话，娇美的脸颊不由一红，所幸蓝可儿并没有发现他的异常，自顾自的继续说道：“姐姐，长盛叫你师姐，你应该比我大吧？我今年十七岁了。”姐姐，你多大了？十九。缥缈红着脸，轻声说道：“哦，真比我大。看来我的姐姐没有叫错。对了，缥缈姐姐，长盛她今年多大？”
。话音一落，车厢的门却是被人一把拉开，一个大大的脑袋从门外伸了过来。长胜怎么了？长胜停下马，刚刚走到马车上没，就听到有人说其他，立刻装出一副傻乎乎的样子，一边开口问着，一边进入车厢。小胜，刚才蓝可儿妹妹实在问你多大了？缥缈冲长胜嫣然一笑，重复了一遍刚才蓝可儿说过的话。长胜多大？长胜皱着眉头，掰开手指数了起来。长胜今年有十一、二、三、四、八。长胜今年十八了，对不对，缥缈师姐？长胜掰着手指算了一会，一脸喜色的抬起头，邀功似的望了缥缈一眼，接着把脸转向了蓝可儿。长胜十八岁了，你多大？我十七岁。十七？长胜记得十八是十七大。长胜比你大，你要叫长胜哥哥。长胜看着蓝可儿，嘿嘿一笑，嗯，好，长胜哥哥。蓝可儿嘴角一翘。甜甜的冲长胜叫了一声，模样可爱至极。长胜可是他的救命恩人，而他那天却又那样对长胜，还一直怀疑长胜。他心中对长胜充满了愧疚。现在听到长胜要当他哥哥，他怎么会拒绝？长胜，不行，老夫受不了了。这小丫头实在太可爱了，你小子怎么命就这么好，总是遇见这种美女？而且偏偏你还装的是一个傻子，傻子竟然还有这等好处，可以随便认别人当妹妹。如果你不是一个傻子，估计早让别人当成色狼骂出去了。你这家伙真是好运气。长胜脑海中，古天魔再一次跑了出来，这就是人品的问题了，没有办法的事情。长胜心中一笑，颇为得意的对古天魔说道：“他也没想到，轮回后自己的女人缘竟然能这么好。算上林蒙城内那个妩媚至极的少妇谢诗文，他一共遇到过三个倾国倾城的美女了。人品？什么是人品？”古天魔听到昌盛的话，心中大感奇怪：“我知道绝品、上品、中品和下品，这个人品又是什么东西？”噗！长胜扑哧一下，心中大笑一声。这古天魔竟然把人品问题的人品跟丹药的品级划分放在了一起，他以为那是丹药吗？长胜笑着解释道：“人品是一个非常非常神秘的存在，这是地球上的叫法，不要拿什么绝品、上品的跟人品来比较。人品如果好极致的时候，那是可以逆天的。反正反正人品是什么东西，你这个火星人是不会懂的。”火星人，长胜，我跟你说过的，我不知道火星是什么东西，我是天元神州大陆上飞升的修魔者，不是你说的火星人。还有地球，地球到底是怎么样的一个存在？长胜，你跟我讲讲。古天魔心中对地球充满了憧憬，他又一次听到了“地球”这个名字。每一次听长胜提到地球，都让他感到地球神秘无比。那到底是怎样的一个存在呢？地球，地球实在太神奇了，而且地球人的智慧实在太深奥。古天魔，我跟你说，你也不明白。有机会我再一点一点的讲给你听吧。长胜听到古天魔问他地球，心中笑得更厉害了。好不容易有地球上的事情可以吊古天魔的胃口，还能顺便挖苦他几句，自己才不会跟他说所有地球上的事情。长胜不再理会古天魔，转头看着青春逼人的蓝可儿。傻傻的问道：“你叫长胜哥哥，那么长胜当哥哥是不是有好处？你应该给长胜好吃的，对吗？”这，蓝可儿呆住了。妹妹给哥哥好处，哪有这样的？长胜这是什么思维？应该是哥哥给妹妹才对。他看着长胜那憨傻中挂满了欢乐的脸，蓝可儿心中一动，开口说道：“好啊，长胜哥哥，你不是要去郡府吗？可儿家就是郡府的。等到了郡府，可儿天天带着长胜哥哥吃好吃的。”一时间，车厢内充满了欢声笑语。车厢外，郭凤骑着马，悄悄地走到了车厢的一旁。侧耳听着车厢内的交谈声，他对蓝可儿可不放心，他要亲耳听听蓝可儿都是在跟长胜少爷说什么。整个车队有八辆车，行走的速度比起单人单骑来说实在慢了太多。走到傍晚，车队竟然才走到下一个城市，而天色已晚，再走也要走很久才能走到下一个城市——临蒙城。众人只得在这个城里休息一晚，等明日一早再出发。众家丁是两人一间房，郭凤则是自己独住。回到房中，他立刻开始修炼浩然正气歌。在炼丹炉中，他虽然修炼到了断体巅峰，但是药效并没有完全用尽。现在这几天可是修炼的大好时光，一个晚上的时间，郭凤轻易突破断体巅峰，进入升华境两层。翌日一早，众人早早起床，洗漱过后，集中到了楼下大厅中，开始就餐，准备出发。接着这个机会，他们也再次见到了两个绝色美人咦，这个小宋棍，蓝可儿望着人群中的郭凤，脸色大变。经过昨天一天的交谈，他已经知道郭凤的身份是一个小宋棍，一个宋棍竟然能有断体巅峰的实力。他当时知道郭凤身份的时候，还惊讶了许久。可现在看郭凤，他哪里还是断体巅峰的存在，而是升华两层的高手了。短短一个晚上的功夫，他怎么就从断体巅峰进入了升华两层？他是怎么做到的？他究竟修炼了何等功法？蓝可儿心中震撼非常，对常家也更加好奇了。竟然连一个小宋棍都如此让人看不透，这家族到底是怎样的一个家族？蓝可儿心中奇怪，却没有开口主动问郭凤。他虽然涉世未深，但也知道功法等秘密是不能随便问的，那是大忌。况且他怎么问对方，实力提升这么快？就是一个先天高手，也无法一眼看出一个人的实力。他能一眼看出一个不到先天境之人的实力，这根本就无法解释。车队离开，继续出发，又是近一天的行程。车队终于到达了柠檬城。哇，好大的城门，好多人！
长胜坐在车厢内，打开窗户，看着林蒙城的城门，高声惊叫着，装作第一次来到这里一般。听到长胜的喊话，兰可儿不禁轻轻一笑。在过去的时候，林蒙城可是距离蒙山城最近的一个县城了，因此才得名林蒙城。所以，林蒙城发展的一向很迅速，富裕程度远远高于其他县城。只是后来，因为蒙山城跟林门城直接没有一个城市，行走太不方便，所以才又重新建立了几座县城，林蒙城的地位才慢慢下降。饶是如此，林蒙城也算得上是整个郡最富裕的县城了。哦，这样，兰可儿，你了解的可真多。马车外面，郭凤听到兰可儿的话，不着痕迹地问了一声：“这都是我从父亲那里听来的。”兰可儿笑着跟郭凤说了一句，双眼透过车窗，继续望着外面的一切。林蒙城的确比丰都城要繁华，只是虽然繁华，但林蒙城内依旧有哪些丰都城也有的流浪汉、乞讨者。每个城市都是这样，尤其是越繁华的城市，两极分化越严重。有光繁华仙的一面，必定就有败落的一面。这些人好可怜啊！兰可儿望着街道上的几个乞讨者。突然转过身，对缥缈问道：“缥缈姐姐，你有没有钱？我被江洋大盗抓走，什么没带钱？你借给我一点钱好吗？”他生怕缥缈不借给他钱，立刻补充说道：“等可儿回到家，一定立刻把钱还给你。”可儿，你都叫我姐姐了，跟我这么客气干什么？缥缈轻轻一笑，虽然接触兰可儿才没有几天，但是他很喜欢兰可儿活泼的性格，也不觉得兰可儿是个坏人，借他点钱怎么能有问题？他随后拿出几个银元宝，问道：“可儿，你要借多少钱？”“我要借。”兰可儿望着窗外数了数。开口说道：“我就要六个银元宝好了。”兰可说完，等缥缈刚把元宝交给他，他立刻高声对着外面喊道：“停车！停一下车！”随着喊声落下，马车缓缓停了下来。兰可打开车厢，一下从马车上跳了下来。顿时，热闹的街道上，一道道目光落到他的身上。如他这般漂亮的少女，无论在哪里出现，都会第一时间成为焦点所在。好漂亮的少女啊！真没想到，我们林蒙城走了一个绝艳的少妇谢诗文，现在又来了一个青春美少女。看来我们以后又能大饱眼福了。路边。一个身着警服、大腹便便的中年男子望着青春可人的兰可儿，脸上露出一道兴奋的神采。别乱想了，你没看见这个女孩是从马上上下来的吗？一看就知道她只是路过我们林蒙城，而且她可没有谢诗文有风韵，也不如谢诗文穿的衣服好看。男子身侧同样是一身华服的瘦高男子看着兰可儿，脑海中想象出衣着性感的谢诗文，嘴角不由有些湿润起来。可惜啊，谢诗文谢会长才来我们林蒙城没多久，就被升官调到了郡府。你听谁说他是升官了？我听到的是。他不知得罪了天泰拍卖行的哪个高层，所以降职去了郡府拍卖行。他在咱们林蒙城可是天泰拍卖行的分会长，在郡府他根本就没有什么权利了。马车中，长胜听到两人的对话，感到一些错愕。那个绝美的少妇也去郡府了，那么说他岂不是又会见到他了？就在长胜想到谢诗文的时候，兰可儿已经走到身前一个乞讨者面前，也不说话，拿着一个银元宝扔了进去，随即不做停留，接着走向下一个乞讨者，又是一个银元宝扔了下去。看到这，缥缈终于明白兰可儿为什么问他借钱了。还是一次借了六个银元宝，因为这附近一共有六个乞讨者，兰可儿是要一人给一个银元宝，真是一个善良的丫头。缥缈看到兰可儿的举动，不由赞叹一声。一侧听到缥缈的话，长胜心中点了点头，随即他的目光落到了一边，距离马车最近的一个乞讨者身上，抬手一指这人。长胜好奇的冲身侧的缥缈问道：“缥缈师姐，他们为什么要要钱？因为他们不要钱，不要饭，他们就要饿死了。”缥缈想了一下，开口给长胜解释一声：“为什么要饿死？他们有手也有脚。”长胜高声说道：“他的声音很高，他就是故意的。其他五个乞讨者，要么年老，要么断手断脚的，他们出来乞讨。长胜能理解，可是眼前这个乞讨者，他的年龄也没有老到劳作不了，更是手脚完好。他出来行乞，那就太让人看不起了。”长胜的声音透过窗口清晰的传入行乞者耳中。听到这话，他满是污垢的脸上一道尴尬之色一闪而逝，继而死死抵下了头。他也不想行乞的，如果不是为了……林蒙城外，一个镖局的车队远远掉在长胜等人几十里的身后。都给我注意点！你们现在是镖局的人，说话做事就要有镖局的中人的样子，不要让人看出破绽来。咱们这次是要劫囚车的，一定要小心谨慎，知道吗？傍晚时分，通往蒙山城的小道上，一处小山坳下，一个个车队停留在此，一个个家丁或者仆人手脚麻利的搭建着一顶顶帐篷。这里是通往郡府的必经之路。山坳的左侧，常家几个仆人和家丁手脚麻利的按扎着帐篷。不远处，几个县衙的差人则一个个手忙脚乱的整理着帐篷。真是倒霉，连日的阴雨竟然让山体滑落，堵塞了官道。我们不得不绕路走，这下好了，天色黑了，距离最近的城市还要走数个时辰，只能在这荒郊野外露宿了。还有这该死的帐篷，究竟怎么弄才行？一个衙役一边整理着帐篷，嘴中一边不断的抱怨着。衙役偷偷扭头看向对面不远处的三个身影，兰可儿身穿淡蓝色的连衣短裙，蹲在地上，正费力的把帐篷的一角扎到地上。短裙下，洁白的大腿和小腿紧紧并拢，勾勒出一道无比诱人的弧度。一侧，缥缈挺直了身子。轻轻往上拽着帐篷
，好方便兰可儿更容易的把帐篷扎好。在后面，长胜正拽着帐篷的一角，在原地转来转去。这个傻子真是好运气，竟然有两个大美女陪着。这俩美女也是，一个傻子有什么好的，还跟他有说有笑的。傻子，估计他都不知道怎么疼女人。衙役暗骂一声，双眼再次在缥缈和兰可儿身上一瞄，迅速缓过头去。美女儿虽美，他可不敢一直看着。俩美女胖的长胜可是个傻子，傻子可是不讲理，思维也无法猜测的。天知道，万一让那傻子发现自己看他的女人，他会不会发疯来暴打自己一顿？还是小心点好，一次不要看太久。长胜说是要帮缥缈和兰可儿搭帐篷，可实际上他完全是在帮倒忙。有了他的存在，帐篷搭了半天才勉强扎住一个角。这时候天已经快完全黑下来了，长胜别在这里装傻，跟这两个女娃娃玩了，咱们被人跟踪了，你小心一些。长胜脑海中古天魔苍老的声音突然响起。什么？被人跟踪了？古天魔，你怎么发现的？长胜闻言，心中大惊，自己等人竟然被跟踪了。是谁要跟踪他们？难道是有人想要劫囚车？还是说，那个一直想要对付自己的大人物派人来了？我古天魔当年在天元神州大陆纵横的时候，没少得罪人，被跟踪都已经是家常便饭了。久而久之，对跟踪术和反跟踪也有了些研究。古天魔在长胜脑海中不屑一笑，说道：“在我古天魔眼中，跟踪你的这些人。”他们的跟踪水平实在太菜了，也就是你们这群没有经验的小子发现不了。长胜，你注意看你右手边五十米外的那个骑在枣红马上、穿着镖局衣服的男人。他，长胜闻言转头向古天魔所说的那人看去，看到了吗？这个家伙看起来像是镖局的人，来到这里后，他也一直到处乱看，像是在观察这附近的地形。可实际上，他注意你们这群人的时间远远要超过观看四周的时间。古天魔正说着，镖局打扮的男子突然摇了摇头，高声叹息道：“哎，前面的路太狭窄了。”两旁还都是郁郁葱葱的树林，如果镖队贸然前行被伏击，那就麻烦了。还是明日一早，等天亮了再打探清楚前面的路，再出发吧。我得先回去通知镖头的。说着，男子调转马头，向着身后来路退去。看到这，古天魔感觉冲长胜说道：“快，长胜跟上他，跟上他，你就能知道跟踪你的人究竟在哪里。”好，我这就找个理由单独离开。长胜心中回答一声，突然站立起来，捂着自己的肚子，冲一侧缥缈嚷嚷道：“缥缈师姐。”长胜肚子饿了，小胜饿了。缥缈抬头看了看天，迈步走向马车所在的位置。小胜，车上面还有很多好吃的，缥缈师姐这就拿给你吃。那些东西一点也不好吃，长胜才不要吃。长胜使劲摇了摇头，看着不远处的篝火，指着上面不停翻转的羊腿，高声对缥缈说道：“长胜要吃肉，缥缈师姐，他们的肉是从哪里买的？这荒郊野岭的，可没有有卖肉的。”缥缈摇了摇头，对长胜说道：“他们的肉应该是打猎自己打来的。打猎，长胜知道了。”长胜也要去打猎的。长胜听到缥缈的话，大叫一声，也不再说话，反身找到自己的黑铁棍。兰可儿蹲在地上，突然听到长胜说要去打猎，一下从地上站立起来，两条笔直圆润的双腿紧紧并在一起，向着长胜大声喊道：“长胜，你等等我，我也要去打猎。”他长这么大还没打过一次猎，这次好不容易有了机会，怎么能错过？清脆的声音一落下，长胜抗在肩上，转身就跑了出去。开玩笑，自己可是要去找那些追踪自己的人，怎么能带着兰可儿去？长胜，你竟然不等着我！可儿以后不跟你玩了。蓝可儿眼看长胜的身影快速凑够视线中消失，气得直抬脚在地上连续跺了两下。一侧，郭凤看着离开的长胜，想要说话，嘴巴张了张，却是没有发出声音。长胜虽然离开了，但是缥缈是升华八层，自己在今天醒来的时候也进入了升华四层，想来在这里也不会遇到什么危险。少爷想要去打猎，就让他去吧。长胜从人群中离开，追出没多远，终于发现了前面的镖师。这个镖师虽然骑着马。可并没有让马把速度飙到最快。嗯，那个傻子，他怎么追上来了？难道是他发现自己跟踪他们了？可他不是一个傻子吗？怎么可能发现自己的跟踪？镖师打扮的汉子回头望了长胜一眼，心中嗤一声：追自己，自己可是骑着马的，他两条腿还能跑过四条腿的。汉子用力甩马鞭拍在马屁股上，骏马吃痛，顿时沉声嘶叫一声，居然加速奔跑起来，还想跑？长胜左右看看，附近也没有别人，体内风魔镜急速运转。身形一闪，瞬间追上镖师打扮的汉子。虽然长时间奔跑，他肯定没有骏马跑得快，可瞬间加速，只要他还有先天真气，他的速度肯定比马屁屁奔跑的速度要快。进入先天境界后，风魔镜可是能增加三万斤的力量，力量越大，自己速度就越快。非常奔跑到镖师身侧，长胜从猛然跳起，跃到半空，伸出一只手，像是老鹰抓小鸡一般，一把将镖师打扮的汉子从马上抓了下来。咚！从半空落到地上，长胜单脚用力在地上一蹬，身形再次一跃，落到一侧的树林中。这这究竟发生了什么？镖师被长胜抓到一侧林间，还未反应过来发生了什么事情，长胜已经一把将他摔到了地上，说：“为什么跟踪我们？”
，长胜一脚踏在镖师的胸膛上，恶狠狠地望着身下的镖师。嗯，他不是傻子。镖师听着长胜的问话，心底突然一惊，看眼前长胜的燕子，哪里像一个傻子？原来他不是傻子，但是门派里返回来的消息，怎么说他是一个傻子？镖师费力地抬起头，一脸慌张地看向长胜，好汉，你一定是误会了，我没有跟踪你们，我只是一个镖师，我刚刚打探前面的路回来，可不是跟踪你们的。镖师努力让自己的话听起来更真一些，对方如此轻易就把他抓了下来，他肯定不是对手。为了保命，肯定不能说自己是在跟踪。你是镖师，打探前路，你以为我会信吗？长胜从怀中掏出一颗诚实丹，他在镖师身上的右脚用力一踩，顿时吃疼之下，镖师一下张开嘴巴。就在此时，长胜手腕一抖，手中诚实丹准确的扔到镖师口中。你给我吃了什么？镖师只觉得一颗丹药一样的东西落入嘴中，他本能的想要把丹药吐出来。这这颗丹药入口即化，根本就不给他吐出来的时间。镖师说出一句话，突然闭上嘴巴，整个人直愣愣的躺在地上，双眼中的光彩逐渐涣散起来。既然你不想说实话，那么我只能帮你实话实说了。真没想到，临走前炼制的诚实丹这么快就派上用场了。长胜看镖师的样子，知道是诚实丹发挥作用了。告诉我，你是什么人？为什么要跟踪我？你们跟踪我的人有多少？现在都在哪里？镖师模样的人，双目已完全呆滞。听到长胜的话，他如同行尸走肉一般，没有任何考虑。开口便回答：“我叫马方海，是真生派二长老的大弟子的徒弟。这次是奉了掌门之命，跟随小师叔来劫囚车。同时，掌门还吩咐我们要杀死押解囚车的所有人。现在，小师叔正带着其他的师兄弟们在西面五里外等我回去禀报打探的消息。竟然又是真生派！”长胜眉头一皱，盯着马方海继续问道：“你们真生派为什么要来劫囚车？因为囚车里面的江洋大盗李川，他是我们真生派的人，所以掌门让我们来劫囚车。李川是真生派的人。”长胜完全被镖师的话给镇住了。就连他脑海中的古天魔也被这消息给震撼住。长胜，你炼制的诚实丹一天就成型了，这样的丹药会不会发挥不了药效？不会，虽然我炼制的真实下品的诚实丹，但绝对能让他说出真话。他的话绝不是假话。长胜很肯定的对古天魔说道。这么说，李川真是真生派的人了。古天魔的声音中充满了惊讶。李川出了事情，真生派还派人来解救，很明显，李川是真生派派出来的人，而不是私自叛逃门派，从而落草为寇的江洋大盗。他真生派好大的胆子，竟然派人外出装成江洋大盗，满天下的抢夺钱财。他们真生派想要干什么？造反吗？听到古天魔的话，长胜也反应过来，难怪真生派要来救人了，甚至不惜劫囚车。李川是真生派的人，这件事一旦暴露出去，真生派的下场一定是灭派。他们真生派就算再强大，也不敢跟整个国家对抗。只要朝廷的大军一到，真生派必亡。所以无论如何，真生派也一定要把李川解救出来。看来自己这次押送的任务轻松不了了。长胜叹息一声，继续问道：“说，你那个小师叔是谁？是什么境界的高手？擅长的武功是什么？”小师叔叫欧鹏，是二长老的小儿子，先天境三层的高手。他擅长用棍子。哦，知道了。长胜点了点头，猛然高声问道：“那么，你又有没有做过杀人防火这等伤天害理的事情？”“做过，我杀过七个人。”马方海一五一十的说出自己做过的坏事，可没等他说完，他的声音戛然而止。长胜伸出一只手按在他的天灵盖上，手掌用力一吸。顿时，他的体内一股淡淡的灵气盘旋而出，刹那间顺着长胜的手进入长胜体内。像你这样的人，死不足惜。既然你要死，那么你修炼的灵气也全部都拿来吧。长胜运转道士功法，直接把马方海体内的灵气本源吸收一空。这个家伙只是一个升华两层劲武者，他根本不需要打晕对方，直接可以强行把马方海体内的灵气本源吸收一空。随着一股股灵气进入长胜体内，马方海隐藏在的丹田气海中的灵气本源随之移动，顺着长胜的手臂进入体内。就在同一时间，长盛体内磅礴的盛世之气自动游走而出，瞬间团团把进入体内的灵气本源包裹住，开始洗涤着这股灵气本源。一股股污秽的灵气从长盛体内排出，片刻功夫，灵气本源已被洗涤一净。升华两层还真是灵气，实在太不纯净了。经过盛世的洗涤后，增加的实力实在太少了，而且这个家伙竟然没有一点擅长的东西。长盛感觉着体内的实力的变化，摇了摇头。道士功法可以直接把对方所修炼的本源之气全部吸收化为己用，除此之外，吸收了对方的本源后，对方所掌握的一切技巧，他也能瞬间学会。可眼前这个家伙真是一无是处，竟然没让自己学到一点东西。升华金人也就这样了，我还是去会会他的小师叔吧。先天三层的高手，就算他没提升一层实力，都增加了三千斤的力量。先天三层也才一万六千斤的力量，我使用封魔镜后能有四万斤力量，我就不信他的功法能增加两万四千多斤力量。长胜自言自语一声，身形一展。飞速向着西面真生派的人所停留的地方奔去。狭窄的小道旁，十余个镖师组成的镖队藏在林间，双眼向东方张望着。马方海那个家伙，让他去打探一下消息，看看丰都城那些人走到哪里了。他去了这么久还不会来
，真不知道他干什么去了。标队最前面，一个披头散发、面目凶恶的汉子举起酒囊喝了一口，大声咒骂着：“没有回来的马方海，马方海只是升华两层的武者，他可是升华四层。虽然是师兄弟，可他一点也不把马方海放在眼里。”住嘴！说你妈！你说！不停的唠唠叨叨的，听得老子耳朵都生茧了。汉子身后，一个带着怒气的声音响起：“听到这声音。”刚才还咒骂不停的汉子，浑身立刻一哆嗦，瞬间闭上的了嘴巴。身后的可是他们此行的头领，二长老的小儿子，先天三层境的高手欧鹏。汉子刚刚住嘴，突然身后欧鹏的声音又响了起来：“小心，有人！”声音方落，汉子每每反应过来，突然他的前方一道人影突然闪现而出，一根粗大的黑色棍子陡然出现，对着他的脑袋当头砸下。砰！一声巨响炸响来开，汉子都没来得及看清来人的相貌，脑袋已经砸裂开来，真不经砸。一下就打死了，真弱。长胜从一侧山林中走了出来，眉毛一挑，双目瞬间从眼前的十余人身前扫过。他从马方海那里得到跟踪他的这群人的地点后，立刻飞奔来，偷袭出手，直接打死一人。长胜突然出现，还一棍子打死自己的同伴。一众装扮成镖师的真生派弟子顿时愣了一下，随即反应骨来，握着手中我的武器，冲着长胜就冲了过去。眼前这个不知死活的东西，竟然敢来招惹他们！真生派真实找死！眼前这人虽然一棍子砸死了自己的同伴，可他那完全是偷袭。现在自己一方这么多人，何况还一个先天高手坐镇，他们才不怕不是对方的对手。三个距离长胜最近的人首先反应过来，三把明晃晃的大刀几乎同一时间从刀鞘中抽出，冲着长胜直砍而去。不自量力的东西！长胜低哼一声，手中黑铁棍向上一举，体内一层风魔镜发动，对着三把大刀横扫而去。枪！砰！砰！砰！即使是一层的风魔镜，那也有一万斤的力量，再算上长胜自身的一万斤力量。黑铁棍和大刀相接，顿时发出一声钢铁交鸣声。随即，三把刀瞬间折断，长胜手中的铁棍一扫，霎时将三人的脑袋打爆成齑粉。区区三个升华巅峰都没有到的人，他杀死他们实在太简单的了。他竟然这么容易就打死了三个师兄弟！看到长胜一棍子打死三人，剩下的几个围攻他的真生派弟子大惊。这一次可不是偷袭，而是他实打实的杀死了三人。这等实力，他们绝对不是来人的对手，还是让小师叔来对付这人吧。几人顿时心生退意，止住脚步就要向后逃跑，可是已经晚了。长胜大步向前一迈。追上几人，手中黑铁棍狂舞而出，或横扫，或竖劈，一个或许剑，便已经放到身前七八个人。不远处，两个因为距离长胜远而没幸免的真生派弟子，惊骇地望着长胜：“你是什么人？这么大的黑铁棍，他是长胜，是押界李川的人。”突然，另外一个人看到长胜手中的武器，一下明白长胜的身份。这么独特的武器，也就只有他才会使用。真聪明，不过聪明人都得死。长胜大吼一声，身形一动，向着两人冲去。手中黑铁棍高高举起，对着两人砸下。放肆！突然一声怒吼从耳旁响起，长胜双眼余光中，一道人影在他动手的刹那，闪电般冲出，举起一柄巨大的铁锤，挡向长胜手中落下的黑铁棍。枪！黑铁棍和铁锤相交，瞬间发出一声巨响。长胜身形一晃，顿觉手腕处一麻，落下的黑铁棍被挡了下来。这人的力量不低。长胜双目一凝，刚才他没有尽全力，只是用了一层的风魔镜，可那也足有两万斤的力量，对方却硬生生的。了下来，显然对方应该也是一个先天境的高手，不然不会挡住他这一棍子的。对方应该就是真生派这次的领头人，那个先天三层的高手。不过自己要杀人，可不是这么容易阻止的。长胜瞳孔一缩，体内先天真气全然爆发开来，运转三层风魔镜，手中铁棍再次举起，呼啸着砸向两人。哼！欧鹏低声一声，巨大的铁锤同样举起，再次对着长胜黑铁棍落下的方向挡了过去。长胜刚才出现杀死其他师侄的时候，他距离远，而出长胜出现的又太突然。他想要解救那些失职，根本就来不及。可现在他不能再眼睁睁地看着剩下的两个失职被打死，那样的话，十几个人跟着他出来执行任务，最后却只有他一个人回去，最后完成任务也要被人嘲笑的。他可不想被人嘲笑，剩下这两个人一定不能被打死。枪，棍锤再次相交，这次却是爆发出比上一次还要更响的声音。瞬间，欧鹏只觉得手上一麻，一股的力量沿着铁锤直传入双臂，顿时，欧鹏身子一震，握着巨锤的双手猛地往下一沉，险些握不住巨锤。不好！身子一震的瞬间，欧鹏暗道一声不妙。这一次他已经用尽了全力，甚至都用上了可以增加一万五千斤的最强武器，再算上自己先天三层的一万六千斤，刚刚那锤子足足有三万一千斤。可还是被打的一震，对方的实力远远超过自己。长胜一棍子挡开欧鹏的双锤，身前再也没有阻挡，一步追上已经转身准备逃跑的两人。黑铁棍一扫，霎时间两个头颅爆裂开来。他这次来袭击对方，明眼人一看就能知道，他不是傻子，他不能暴露自己的身份。所以这些人必须死。长胜一棍子砸死两人，迅速转过身，看向场中唯一还活着的真生派的人，抬手一指欧鹏：“他们都死光了，现在轮到你了。”呼啸声突然响起，黑色铁棍凌空挥舞而下。
，瞬间层层棍影将欧鹏牢牢锁住。呵，欧鹏突然大喝一声，双手握住大锤，迎着棍影直直砸去。他的战斗风格一向如此，不喜欢拐弯抹角，就是直来直去。砰！黑色铁棍和大锤相撞，瞬间犹如春雷炸响，直震的双耳发聋。两人都是擅长力量的武者，这一碰撞力量之大，直让棍锤相接擦出一团刺眼的火花。欧鹏只觉手臂一震，不由自主的后退一步。他的力量没有对方强，对方的力量应该有四万斤左右，而自己只有三万斤多一点。长胜一击占优，手中黑铁棍不再停留，层层棍影挥洒而至。欧鹏无力的挥舞着大锤，抵挡着长胜的攻击，心中郁闷至极。他一向是以力量压制对方，就算遇到力量比他大一些的，他的武器重量也占据优势。可是今天遇到的这个长胜，力量比他大就不说了，武器竟然比他的武器还要沉重，全面被对方压制住了。这么打下去可不行。欧鹏紧皱着双眉，手中大锤下压，挡住长胜扫来的黑铁棍。当，一声脆响，一股巨力袭来，直震的欧鹏手中大锤一荡，偏向一侧。不好！欧鹏心中惊呼一声，没有了铁锤的阻挡，他的胸膛完全暴露在铁棍的威胁之下。下一刻，菜盘般粗细的棍头直冲他的胸口倒来。欧鹏双眼豁然瞪大，他拼命向一侧侧着身子，想要躲开直倒而来的黑铁棍，可根本就来不及了。咚！黑铁棍毫无阻拦的重重砸到欧鹏身上。瞬间，欧鹏顿觉体内心脏犹如被一座小山压倒一般，胸口一闷，体内气血剧烈翻腾而起，双腿拖在地面上，远远滑了出去，在地上划出两道长长的痕迹，滑着砸向一棵大树。咚！又是一声巨响，欧鹏后背撞倒树干上，轰然一声，需要三人合抱的大树的树干顿时从中间断开，上端的树干砸落地面。欧鹏嘴巴一张，一口鲜血喷洒而出，双目惊讶地望着长胜。以往都是他用这样的方式把别人打退，没想到风水轮流转，今天轮到别人这样对付他了。如果不是他已经进入先天境界，体内先天真气无时无刻都在保护着身体，体内五脏六腑也都已经练得如铁石般坚硬，这一棍子就能直接要了他的命了。如此强横的威力，怪不得他们几人一棍子就被打死了。就算他这个进入先天境的高手吃了一棍，都要受到内伤，何况那几个升华境的人？不行，对方的打法跟我一样，然后又全面压制我，再这样打下去，麻烦就大了。看来只能用爷爷传授的秘籍了。欧鹏双目一凝，眼角闪过一丝凶恶之色，单手在背后一撑。身子立刻站立起来，举起大锤，身形展开，主动迎向长胜，整个人都如同疯魔了一般。跟我比疯狂！长胜看着状若疯癫的欧鹏，嘴角露出一丝不屑。老子练的武技名字中就带着“疯魔”两字，你能疯过老子？长胜双手一挥，以更疯狂的状态冲向欧鹏，霎时间，砰砰砰的棍锤相交声不绝于耳。欧鹏犹如真的疯了一般，招招都是不要命的招式，一点也不顾及防守，一心攻击。长胜心底生出一丝疑惑：欧鹏这是想干什么？他是想要猛攻一阵子？然后借机逃跑，还是已经认命了？知道他不是自己的对手，更加跑不掉，所以抱着就是死也要让自己受伤的想法。长胜回转黑铁棍，棍法中再加了一分手势。虽然他的实力能完全压制欧鹏，可欧鹏毕竟是先天三层的高手，这般拼命攻击，他如果与之对攻的话，肯定也要受伤的。他可是说出来打猎的，他可不想落得一身伤的下场。反而是欧鹏一心攻击，定会露出无数破绽。只要他抓住机会，定能一击致命。机会！长胜躲过欧鹏一锤，双目突然一聚。欧鹏一击未中后，双臂仍旧保持着前举的动作，两条手臂直直伸在前面。长胜手中黑铁棍从小道上举起，冲着欧鹏暴露在你的双臂一棍子砸了下去，四万斤的力量瞬间宣泄而出，霎时欧鹏双臂爆裂开来，双臂齐齐被砸场了肉末。欧鹏眼中阴狠之色一闪而逝，砸断欧鹏的双臂，长胜一脚踩在欧鹏胸口。他用道士仙法吞噬过升华境之人的本源，现在可以再试试吞噬先天境的高手了。仙法上说，让对方没有反抗之力。控制出对方就可以吞噬对方的本源了，不知道打断双臂算不算？长胜一脚踩着欧鹏，放下手中黑铁棍，弯腰伸手抓向欧鹏的天灵盖，他要试试现在能不能吞噬欧鹏的本源。眼看手掌就要落到欧鹏天灵盖上，突然一声惊呼响起：“长胜，小心！”突然，古天魔的声音在脑中响起：“什么？小心！”长胜闻声顿时一激灵，这还是古天魔第一次在他战斗的时候出声提醒他，究竟要小心什么？长胜听到古天魔的声音。本能的一起身，瞬间他的目光凝聚住。欧鹏本已经断裂的双臂处，两条手臂诡异的长了出来，速度快的吓人。只是一个呼吸间都不到的时间，两条手臂已经长好。去死吧！欧鹏望着身前的长胜，脸上闪出疯狂之色，身子突然抱起，双臂呈爪状，冲着长胜的脖颈处闪电般抓去。找死！长胜瞬间反应过来，顾不得惊讶，为什么欧鹏的手臂能瞬间长出来，飞速伸出双手，反手一爪，一把扣住欧鹏的双手，咔嚓，咔嚓。长胜双手如铁钳一般抓住欧鹏的双手，用力向上一掰，顿时一阵咔嚓声响起。欧鹏十根手指接近断裂，随即
，长盛松开抓着欧鹏的双手，体内真气全然爆发，重重的一拳打向欧鹏重新长出来的手臂。老子就不信了，你还是不死之身不成？你的手臂不是能重生吗？老子再给你打断了，看你还能不能再长出手臂来！咚咚咚，短短的一个呼吸间，长盛飞速打出三拳，每一拳都落到同一个位置，欧鹏手臂刚才断裂的地方。欧鹏的双臂再次爆裂开来，他堂堂同一个先天境的高手。他的手臂竟然被三拳打爆，这需要何等恐怖的力量！长盛的拳法竟然一点也次于他的棍法，不可能！他是怎么知道我的手臂可以再生的？我应该偷袭得手才对。为什么？为什么没有成功？欧鹏感受着手臂上的剧烈痛楚，心底充满惊异。当他发现自己是不是长的对手后，他立刻想到用这一招来偷袭长盛。以前他也用同样的手法打败过比他实力强的敌手，可这一次百试百灵的一招竟然失效了。突然，视线中长盛又是一拳砸了下来。目标直指自己的胸口，欧鹏心神大振，立刻施展秘法，瞬间重新长出一条手臂，挡住胸口要害部位。砰砰砰！长盛一拳砸向欧鹏的身体要害部位，欧鹏则不断的在第一时间重新长出一条手臂，挡住身体要害。他的手臂断了，可以再生，可身体要害部位的心脏一旦被打碎，那他就真的死了。欧鹏的手臂不断生出，然后再生生被长盛打断，然后再次张出来。如此反复几次后，欧鹏的脸色越来越苍白，终于。他的手臂不再长出，哼，这就结束了吗？长盛冷哼一声，硕大的拳头重重砸到欧鹏胸膛上，连续两拳过后，当他再次举起拳头准备砸第三拳的时候，他的惊讶的发现，欧鹏竟然昏厥了过去，这就晕了，不会又想耍什么手段吧？长盛愣了一下，小心翼翼的看着欧鹏，没有贸然伸手去吸收欧鹏的本源，吃一堑可要长一智的。长盛，你还愣着干什么？还不快点吞噬他的本源！我也想见识见识你的道士仙法究竟有多么的神奇。如果吞噬一个先天高手的本源，会有什么变化？古天魔看长盛打晕对手，竟然迟迟不动手，忍不住开口：“嗯，他真的晕了。”长盛听到古天魔的话，轻咦一声，终于缓缓伸出手掌，压在了欧鹏的天灵盖上，体内运转方向和盛世仙法修炼时完全相反的道士仙法运转而起。霎时间，一股磅礴的先天真气从欧鹏的天灵盖处徐徐冒出，其中还蕴含着浓厚的盛世之气。所有进入先天境的人，体内有是有盛世之气的。片刻功夫。欧鹏体内的本源之气被长盛吸了个一干二净，随着这本源被吸走，他的身体迅速干瘪下去，只剩下衣服、皮囊和骨架。我体内的先天真气，这欧鹏应该是先天三层的高手了。我只是先天一层，按说我吸收了他的本源后，我最少也应该踏入先天三层才对。可是我虽然能明显感觉到自己体内的先天真气变得更加精纯，所蕴含的量也更多了一些，可我现在还是先天一层。长盛感受着身体内的变化，微微一思考，终于明白了，原来是自己的盛世仙法。修炼盛世仙法，进入先天后，突破每一层。所需要的先天真气都比别人多得多，所以吸收了欧鹏的本源后，我竟然没有突破。不过就算这样，只要有足够的盛世支持，修炼的速度一定也比别人要快很多了。况且还可以盗取吞噬别人的本源。虽然吞噬了一个欧鹏没有让我突破，可我明显能感到自己剧烈突破也不远了。只要再吞噬一个跟欧鹏实力相近的人，一定能让自己突破。长盛想到这，突然想起自己以前杀死过的先天高手林蒙城的那个家伙，还有真生派无执事的师弟。如果自己当时会道士仙法，那该多好！还有江阳大道李川。等把他关押到监狱里面后，自己要找个机会把他也给吸了。想完实力的突破，长盛心神沉入自己体内，这一沉，他顿时又有了发现。嗯，自己体内多了一个法印。这欧鹏还修炼了秘法，难不成就是他那双臂重生的秘法？长盛神识在法印上一扫而过，原来是这个秘法。长盛观看欧鹏的法印后，终于知道欧鹏的双臂为什么明明被自己打断后，还能飞速生长出来的原因。古天魔，如果刚才不是你提醒我，我还真要出现些意外了。这小子会一个秘法，叫做断肢重生，在四肢断裂后，甚至包括鼻子、耳朵掉下来后，都可以通过秘法让四肢或者是掉落的布重新长出来。生长的慢则消耗的先天真气越少，速度越快则消耗的先天真气越多。怪不得欧鹏刚才被我重新打断双臂后，显得萎靡不少。想来他让双臂重生，消耗了不少的先天真气。古天魔听完长盛的话，心中微感奇怪，这个先天三层境的家伙竟然会这种秘法，想来身份不简单吧？没错，他的身份的确不一般，他是真生派二长老的小孙子。长盛蹲下身子，一边在欧鹏的身上搜刮着，一边回答道：“根据他的法印的记忆来看，这秘法就是他的爷爷，也就是真生派的二长老所传授给他的。据说，这秘法在整个真生派，也就是只有二长老和欧鹏这个他最疼爱的孙子会，就连他们的掌门都不会这个秘法。那二长老竟然能创造出如此功法，也真是恐怖！真不知道他到了哪一个境界，能创造出这种秘法的人，最少也达到了不灭境。”古天魔的语气中充满了坑定的味道。长盛不由一愣：“古天魔。”你为什么这么肯定一定要达到了不灭境的人才能创出这个功法呢？还有，不灭境是什么层次？难道先天境后面就是不灭境？哈哈，先天境后面是不灭境
，长胜这话你也真敢说？先天境和不灭竟差这十万八千里呢！古天魔哈哈大笑一声，继续开口解释道：“不灭境，听名字你就能知道了，是让一个人打倒不灭的层次。你所说的断肢重生这个秘法，在四肢断裂后还可以再生长出来，但是如果内脏被打烂了后，却无法生长出来。或许这个秘法在你想来实在太神奇了。可是只要打倒了不灭境，别说四肢被打碎了，就算是心脏被挖出来，不灭境的人照样可以瞬间再长出一个心脏。”这才是真正的不灭。这个所谓的断肢重生秘法，显然是根据不灭境的特点创造出来的。也只有达到不灭之境后，知道不灭的秘密，才有可能创出这等秘法，让先天境的人就可以修炼。不灭境，长胜喃喃自语一声，突然抬起头，一脸惊恐地望着古天魔。古天魔，不灭境的人连心脏都能再生，那么岂不是说他们永远也杀不死？真生派的二长老竟然达到了这个层次，不灭境的人自然有办法杀死。不过，怎样杀死不灭境的人，这对你来说还太遥远了。你现在如果真惹到一个不灭境的人，那就准备好让人给你收尸吧。不灭境之人要杀死现在的你，比你杀死一个隐气境的人还要简单。长胜双眼瞬间瞪大，一脸惊恐的望向古天魔。这不灭境的人竟然如此恐怖。古天魔看着长胜惊恐的眼神，哈哈一笑道：“放心吧，不灭境的人哪是那么容易见到的？还有那个真生派的二长老，他肯定没有达到不灭境，不然他们真生派不会仅仅现在这个规模。而且他那个断肢重生的秘法一定不全。”想来那秘法也是他偶然从别处得到的。长胜再次一惊，如此强大的秘法竟然还不全？当然不全了，这秘法明显是根据不灭之境不灭的秘密创造出来的，那么自然也应该做到和不灭之境的人一样，可以做到五脏再生。这秘法却做不到，不是不全是什么？古天魔嗤笑一声，对长胜说道：“胜，你把这个秘法的通过神识打开，我要研究一下这个秘法，把它给完善了。”什么？古天魔，你还能完善如此秘法？长胜惊呆了，古天魔竟然还能完善秘法？而且听他的口气，他的把握还非常大。长胜发现自己认识古天魔这么久以来，却还一直不知道古天魔的实力。古天魔又达到了什么境界呢？长胜一边想着，一边继续在欧鹏和另外几人身上翻找起来。干的！长胜突然站立起来，一脚踹在死去的一人身上。算你们狠！妈的，出门竟然不带钱！长胜犹自不解气，又在那人身上踹了一脚。这些真生派的人实在太可恶了，身上一点油水也没有。算了，出来时间也不短了，找几只动物。回营地了，长胜发现没钱拿后，迅速离开这里寻找猎物而去。营地中，兰可儿和缥缈联手，终于把长胜的帐篷搭好。兰可儿长长的舒展了一下身子，颇为得意的看着自己的杰作，这还是他第一次搭建帐篷呢。以前在家里住的时候，他哪能做这些事情？没想到被江洋大盗掠夺走，回去路上却能经历这么许多有意思的事情。今天晚上他还能在外面露营，想想就让人兴奋。嘿，怎么回事？你怎么搞的？走路不长眼吗？突然，一声大骂从兰可儿身后响起。兰可儿和缥缈好奇地转过头，向着声音传来的方向看去。我看到你都已经开始躲了，是你自己端着茶水撞上来的，你怎么能怪我？一个看起来十七八岁的少女皱着一双秀眉，杏眼圆瞪，满是愤怒地瞪着身前挡住她去路的男子：“你不要挡着我的路，快点让开！让开！好啊，只要你赔了我的衣服，那么我就让开。”男子笑嘻嘻地盯着眼前的少女，双眼不住地在少女身上的敏感部位打量着。少女被对方狼一样的目光望得浑身不自在。先后一退，怒道：“凭什么赔你的衣服？是你自己撞上来的。什么叫我自己撞上去的？”男子转头看向身后，冲着身后的几个明显是他的家仆的人说道：“你们说是谁撞的谁？当然是这个女撞的少爷你了。就是我明明看到少爷都避让开了，这女人还一头撞了过来。你们看着少女的年龄，正好是怀春的年纪，我看是她看到咱们潘旭少爷玉树临风、英俊潇洒，所以故意撞上来，想借机认识咱们少爷。”潘旭很满意的点了点头，重新把头转向少女：“你都听到了。”大家都说是你撞的我，你还有什么好狡辩的？他们是你的家仆，说话自然帮着你了。少女把头一扭，看向一侧与此事无关的几人，微微作揖道：“大家说句公道话，是不是他自己撞的我，还诬赖是我撞他？是他撞。”少女的话一落下，立刻有个年轻的男子开口，可刚刚说出是三个字，他的嘴就被一旁年纪看起来明显大了很多的同伴捂住了。我们什么也没有看到。年纪大一些的男子笑着说完一句，立刻把年轻的同伴拉到一旁，笑声教育道：“出门在外的，你说话怎么不多动动脑子？”你看那个少爷，他们明显是不好惹的样子。我们出门做生意，不被别人找麻烦，就是走大运了。我警告你，你可别主动生事，免得连累了大家。年长的男子教育着年纪小的同伴，身侧其他几人看着离去的两人，也愤愤转过头去。我们什么也不知道，我们什么也没看见。众人愤愤摇头，表示没有看到。其实他们刚才真的看到了那一幕，少女确实是被那个少爷撞的。可是很明显，那个少爷身后跟着不少家丁。而且又如此嚣张，一定是某个大家族的人。大家长在这条路上跑的都是商户，商人讲究一个和气生财，他们可不想因为说句真话就平白无故的得罪了人。看到众人竟然不帮自己说出真话，少女气得直跺脚。
你们，你们明明看到了，为什么不说？大家都说了，是你撞到我了，你还想逼别人说什么？潘旭抬腿往前跨出一步，色迷迷的盯着少女俏丽的脸蛋。怎么，你撞了少爷，又把少爷的衣服弄湿了？不是不想赔钱吧？赔赔赔！少女还要再争，可还不等她开口，身后的已经传来一股拉拽之力。一个富态的中年男人拽了拽少女的衣服，从少女身后走出来，笑容可掬的看着少爷，说道：“我们赔。”爸，明明是他！少女一听男子的话，立刻高声反驳。想要跟父亲说清楚，可他父亲却摆了摆手，打断了他。这位少爷，衣服多少钱？我们赔，赔钱。潘旭满意的点了点头，这好说。少爷这衣服是在拍卖会上花了一千万两银子买下来的。既然你没有赔，那就把钱拿来吧。一千万两，听到这价格，兰可儿顿时惊呼一声：“缥缈姐姐，这个世上有这么贵的衣服吗？我怎么没听说过？”缥缈摇了摇头，他真从没听说过有这么贵的衣服。很明显，那个叫潘旭少爷是故意找茬。一千万两只是随便的报价，这衣服也可能是两千万两、三千万两，随便他说。不过价格肯定是对方所支付不起的就是了。郭凤从一旁走出，皱着眉头看着远处发生争执的地方。少女满脸怒气的伸出一根手指：“一千万两，你怎么不去抢？这件衣服做工是不错，可也不会值一千万两。再说，只是沾上了茶水，你洗一下不就干净了？洗一下，这个主意也不错。”潘旭淫邪一笑，突然伸手一把抓过少女：“那么衣服是你弄湿的。”你就去我的帐篷给我洗一下吧。潘旭抓着少女的柔仪，往自己怀里一拽，拉着少女就往自己的帐篷走。臭流氓！看到这，兰可儿终于知道这个少爷根本就是冲着那少女去的，他就是想要把那少女抓到自己的房间去。流氓，你快放开人家！兰可儿愤怒地指着潘旭，他就是再傻也知道那个女孩只要一进帐篷，肯定就要被糟蹋了。况且他一点也不傻，只是涉世未深罢了。他一定不能眼睁睁地看着一个少女的贞洁就这样被败坏了。放开这个女孩！潘旭转头看向兰可儿。双目放出狼一般的目光，真是一个美得不像话的女人。还有她身边那个女人，同样美得让人窒息。她实在想不到一个女人能美到如此程度，而且还是同时出现两个这样的美人。可惜刘克清说了，这两个女人所在的队伍很不简单，而且随行的还有官差，不能轻易招惹他们，不然她刚才找茬的对象就不是怀中这个女人了。哼，小丫头，少爷我先忍耐一会，等到了晚上，问再偷偷下手，先谜语你那些手下后官差，到时候我自然会放开怀中的女孩。潘旭想到。晚上把两个绝美少女弄到手的场景，下半身竟是一下有了反应，再也按耐不住，抓着怀中的女孩就往帐篷中走去。潘旭怀中的女孩不断扭曲着身体，挣扎着想要脱离少爷的怀抱，可他一个普通人哪里能挣脱开来？求求你们放开我女儿吧！少女的父亲哀呼着追向少爷，趴在地上，一把抱住少爷的大腿。我女儿还是一个黄花闺女，少爷你行行好，就放过她吧，她还是清白之身。清白之身，这样少爷更喜欢了。没想到今天还能开个包。潘旭低语一声。脸上闪过一丝意外之喜，低头一脚踹开少女的父亲。少爷只是让他去洗衣服，也不干别的事情。你紧张什么？别妨碍少爷，滚开！一脚把少女的父亲踹出去三四米的距离。潘旭强行掠着挣扎不停的少女，向着自己已经搭建好的帐篷迈步就走。把人放下！兰可儿从没见过这么嚣张的人，当着这么多人的面就想要强行掠夺一个少女，这人将之太可恶，太嚣张了。他绝不能眼睁睁地看着少女失身。兰可儿高呼一声，突然脱离人群，冲向潘旭，他要救下少女。可儿妹妹。小心，缥缈也想要解救少女，不想看着少女就这样被对方带走，从而失身。他一直没有开口，是有一个兰可儿开口已经够了。另外，他是一直在考虑可以用什么办法逼迫对方就范，主动放开少女。只是没想到兰可儿一下就冲了出去。眼看兰可儿冲了出去，他立刻紧跟兰可儿冲了过去。这两天的聊天中，他已经知道兰可儿只是断体巅峰，虽然看起来在他这个年纪也很不错了，可是现在驻扎在这里的人这么多，却没有一个人敢站出来帮少女说两句话，主持一下公道。显然是都忌惮对方的实力，让兰可儿一个人上去，兰可儿可是要吃亏的。唉，郭凤看着冲出去的两女，心底无奈的叹息一声。她已经看出对面的队伍不好惹，不说，她修炼的是浩然正气歌这等功法。看到这种事情，如果不管，一定会影响自己的内心，可能产生心魔，以后修炼功夫的时候一定会受到影响。就算不受影响，看到这种事情，她怎么可能不管？可怎么管是个问题了。眼下最好的办法莫过于拖延时间，拖住对方，等少爷长胜打猎回来，自然不再惧怕对方。可兰可儿的举动打断的了他的计策。这女人，郭凤叹息一声，紧追两女儿去。还好，她现在已经是升华四层境，不再是过去那个手无缚鸡之力的书生。兰可儿突然之间来势汹汹的冲了过来，潘旭顿时大惊，看对方冲来的速度，显然都不是敌手。这时候，他也顾不得怀中的少女，一把将少女推开，惊呼道：“快保护少爷，刘克清，快来救我！”不用潘旭开口，他的身后四五个家丁一下冲他身后冲了出来，快步冲了出来，挡住第一个冲过来的缥缈。缥缈虽然在兰可儿之后才动身，可他是实打实的先天八层的高手，速度比兰可儿快得多了。
，缥缈后发仙掷，映着拦住自己的几人，手中利剑一转，刷刷劈出两剑。两个家丁只觉眼前一花，银光一闪，接着手腕处突然传来一阵剧痛，手中长剑顿时掌握不住，一下掉落到地上，发出乒乓两声。潘旭顿时大惊，太快了！对面这个女人出手的速度实在快得吓人，自己手下的两个他家丁都没有反应过来，手腕竟然就被他一下隔断，武器也掉落地面。那两个家丁的实力可是跟自己差不多的。如果这女人是想杀自己的话，潘旭想要后退，可已经来不及了。缥缈逼开两人，有如在家丁不成的防线上打开一道缺口，瞬间顺着这道缺口冲到少爷身前，手中宝剑闪电般刺出，宛如一条蛟龙划过长空，呼啸而至。刚才那两个家丁只是为这个少爷做事，所以只需要教训一下他们便可。可这少爷却是想要光天化日之下强抢女子，像这样的人渣，留着他只会让他继续祸害人，让更多的少女遭殃。这种人必须杀死。缥缈一脚蹬地，身子微微前倾，手中利剑刺破空气，径直点向对面潘旭的的颈部。看着刺来的利剑，潘旭心中惊骇到了极点。对方明显是个升华境的高手，他只是断体六层而已，如何会是对方的对手？难道他今天就要死在这里？突然，眼看缥缈手中的宝剑就要刺中潘旭，潘旭的身后，一只苍老的手掌猛然一把抓住潘旭，飞速向一侧一闪，在肩部融发之间，带着潘旭避开缥缈手中的利剑。刘克清，潘旭脱离险境，抬头一看。正好看到刘克清那张苍老的面孔，刘克清可是家族花费了一些力气请来的高手。虽然看起来刘克清都有七十余岁了，可实际上刘克清只有四十多岁。刘克清看起来老是因为他在五年前修炼功法时出了差子，然后一夜间便苍老成了现在这副模样。不过刘克清的实力却毋庸置疑，他可是升华十层巅峰的存在。如果没有刘克清，家族也不会放心让他参加此次运送货物的车队。刘克清，帮我好好教训教训这个娘们！一脱离危险，潘旭立刻指着缥缈大声呼道：“竟然想要杀少爷！”少爷今晚上一定要让他好好尝尝少爷大铁棒的滋味，喊着，潘旭向后退了一步，又补充一句道：“不过别弄花了他的脸。”刘克清轻轻点了点头，一脸微笑着看向缥缈。如果不是眼前这个女子，他刚才可是没法上演紧急时刻救主的好戏。他刚才早就能解救潘旭少爷的，不过那样可就没法体现他的强大，也没法在潘旭少爷心中留下深刻的印象。不知道这次自己救了少爷一命，一会等少爷享受完了，会不会让自己也享受一下这等角色？刘克清心中暗想一下，目光在缥缈手中的宝剑上瞄了一眼，笑道。女孩，想不到你年纪轻轻，实力确实不错，应该有升华八层的实力吧？这等年纪能达到这种程度，真是不简单。不过，你还不是我的对手。刘克清说着，顿了一下，继续说道：“你也听到了，我家少爷很是喜欢你。如果你放下宝剑，答应做我家少爷的女人，我保证少爷不会追究你刚才那一剑。”做梦！缥缈冷冷吐出两字，身形一转，手中宝剑唰的一声，突然出手刺向刘克清。这人实在太不要脸了！那个叫潘旭的少爷，满口污言秽语，到了他的嘴中，竟然成了喜欢他。小丫头，你不是我的对手。面对缥缈刺出的利剑，刘克清显得轻松无比，一边闪过缥缈的攻击，一边还有闲心开口说话：“丫头，乖乖束手就擒吧，那样你我都轻松。”刘克清声音一落，突然脸色大变，他的身后一股冷冽的风竟吹了过来。郭凤已然杀至，手中折扇紧紧合拢，凌空点向刘克清后背。自从开始修炼浩然正气歌后，他就花费了所有的继续请人打造了一把用钢片串成的折扇，有高手偷袭。刘克清感受到身后的劲风，双目一凝，身形飞速向一侧一闪，同时手中宝剑迎着缥缈刺来的宝剑一圈，把缥缈带向一侧，方是缥缈趁机偷袭。郭凤是看到缥缈的攻击后才开始偷袭的，本以为他从背后偷袭，再加上缥缈两人联手，怎么也要让刘克清一上来吃一个大亏，哪想到刘克清竟然举手投足间就化解了他们的攻击。刘克清躲过两人联手第一击后，第一时间脚步在地上用力一蹬，身形瞬间后向另外一侧，转过身来看着两人。腹背受敌，那可是大忌。上，我们两个联手先拿下他。郭凤看到刘克清转过身来，不容多想，立刻对着缥缈高呼一声，从一侧冲向刘克清。缥缈看到这身形飘忽，飞速破向刘克清的郭凤，立刻拔剑追上，心中却大感诧异。郭凤不是才开始习武没有多久吗？怎么突然间变得这么厉害了？看他的样子，显然已经达到升华境了。缥缈惊讶地望着郭凤，只见郭凤手臂向怀里一收，然后手腕瞬间一抖，向外一翻，一只紧闭的折扇突然打开。如花朵乍然绽放一般，突然间释放出耀眼的光芒，一股带着无尽正气的浩然之气，在折扇打开的瞬间，猛然迸发而出，向着刘克清席卷去。好强烈的中正之气，这是如修。刘克清脸色在变，世上大多数人，包括自己所修炼的功法，都是修仙之术。除此之外，还有很多邪派魔头是修魔，这两种修炼是整个天元神州大陆上修炼人数最多的修炼之。可除了这两种修炼之法外，还有一些修炼人数要少很多的修炼之法，比如如修就是其中之一。修炼人数少不是因为那些功法太差，而是因为要求太高。就像如修，如修之人必须天资聪颖，还要精通经学，更需要熟读圣人之说。除此之外，还有诸多要求，修炼条件远比修仙之法要苛刻的多。而且
就算是满足了这些条件，也不见得就能修炼如修之术。如修之术大都掌握在朝中的士大夫手中，就算是那些王朝赫赫有名的将门，他们也不见得就有如修之术。而更重要的是，这些士大夫一直觉得如修之术只有他们那些上等人才能修炼。如果寒门中人修炼如修之术，那是对如修、对圣人的亵渎。除此之外，那就只有国子监才有如修之术。国子监那可是王朝众学子心中向往的圣地，王朝每年都有几十万学子参与考试。可国子监每一年也就录取一百余人，这百余人也不是人人能学得如修之术的。无论如何，总之能学得如修之术的人，无一不是有身份地位之人。刘克清没有握剑的左手手掌一吐，发出一道灵气阵席卷而来的浩然之气；右手长剑却划出一道诡异的弧线，绕过缥缈刺来的利剑，一剑刺向缥缈胸前。刘克清再次守住缥缈和郭凤的合击，短短两次交手，他已经判断出对方的实力。少女是升华八层没错，而这个看起来年龄更小的家伙。应该有升华四层的实力，如此年纪就有如此实力，而且身边还有两个如此绝美的少女陪伴，更有一身纯正的浩然之气。想来这个小子是某个世家的子孙。刘克清一边防守着缥缈和郭凤的攻击，脑海中一边飞速思考着：少主的家族很有势力，可对方家族的势力肯定更大。如此一来，那麻烦就大了。越是那种大家族，就越是护短。自己得罪了他们，一定没有好果子吃。除非……刘克清双眼在场中一扫，除非自己等人杀死所有人，没有人知道人是他们杀的。那么自然就不会出事了，未今之计也只能这么做了。刘克清心中做出决定，霎时一改执守不攻的风格，展开剑势，瞬间挥出数间，一道道剑影陡然组成一张大网，把缥缈和郭凤笼罩在内。他是升华十层，可惜却因为那次练功出岔子的事，他在升华十层中只能算垫底的存在。更准备的说是介于升华九层和升华十层之间，对方一个升华八层，再加上一个升华四层，他倒是不惧，可一时间也拿对方没有办法。远远的。观战的其他车队的众人望着这边的情形，一个个都倒吸一口凉气。这两个交战的车队的人都太恐怖了。这三人明显都是升华境的高手，幸亏他们刚才没有开口帮那个女孩说话，不然谁能顶住那个嚣张少爷手下的人？看起来那可是一个升华巅峰的高手啊！另外一边，随着缥缈和郭凤被刘克清拦下，兰可儿也被拦了下来。兰可儿发现被人挡住去路，立刻停下身子，娇嗤一声，纤纤玉手往腰带部位一抓，双眼突然愣住，糟糕了。他刚才看到潘旭欺负那个少女，怒火攻心之下，没有多想就冲了上来。可一找武器才想起来，他是被江洋大盗李川从家中掠夺出来的，武器早就被李川扔掉。他现在哪里有武器？趁着兰可儿愣神的刹那，五个潘家的家丁迅速围拢上来，团团把兰可儿围在了中间。兰可儿看着围住自己的五人，不屑的冷哼一声：“就算没有武器，他也是断体巅峰。眼前几人最厉害，是只是断体六层，另外一个断体四层和一个断体三层。”除此还有两个断体两层的存在，他就是赤手空拳，也不惧他们。哼！兰可儿白皙柔嫩的手掌一下攥紧，冷哼一声，看着距离自己最近的一人，手臂绷直，直直打出一拳。这一拳，拳头、手腕、小臂、肘部、肩膀，整个手臂都成一条直线。真是一个厨啊！哪有这么攻击的？整个手臂都是比笔直的，怎么可能打出力量来？几个家丁看到兰可儿出手的姿势，顿时安心。眼前的少女虽然实力看起来不错，可也太菜了，不只是出拳的姿势不对。他攻击的时候还要狠狠盯着他想要攻击的地方，实在太明显了。被兰可儿攻击的家丁早有准备，身体一侧便躲过了实力比自己要高很多的兰可儿的攻击。兰可儿一击落空，下意识的立刻抬起自己的右腿。他虽然没有武术教师，可在蒙山城中也见过不少人比武，他们都是这样，一拳落空，立刻踢腿。可腿才抬到一半，兰可儿突然想到什么，右腿立刻落了下来，脸上露出一尴尬之色。他今天传的是裙子，如果踢腿的话，五个家丁平时没少跟着少爷潘旭在外面欺压别人。也没少打架，一个个眼光都毒辣的很。他们一眼就看出兰可儿尴尬的地方。哈哈，小美女，你怎么不踢了？小美女，你是不是心疼哥哥了，所以舍不得踢？小美女，你不用理他们，没事哥哥站着不动让你踢。不过你可要脱掉鞋子才能哥哥才让你踢的。哈哈哈，五个家丁围住兰可儿笑着调笑起来。眼前的美女实力比他们高又怎么样？他们人多，而且这美女还这么菜，他们没什么好怕的。不远处，常家众人发现自己家的主人们竟然被对方围住。还被调戏，一个个顿时大怒，提着武器便冲着潘家所在的方向冲了过去。可是潘家的人数明显更多，除了围攻缥缈、郭凤和兰可儿的人外，剩下的潘家众人立刻迎上常家众众人。凭借人数上的优势，他们立刻占得上风。后面县衙的几个差人看了战斗的双方一眼，几人犹豫了一下，聚集到了江洋大盗李川的身侧。他们是差人，首要任务是保证李川不逃跑，不被救走。常家众人被拖住，还处于下风，一时间根本无法帮助兰可儿，而缥缈。郭凤跟刘克清直接的战斗，更不是他们所能够影响的。哈哈，刘克清实在太小心了，还说对方的队伍不简单，现在还不是被我潘家完全压制。潘旭看到自家一方处处占据上风，一时间再度意气风发起来，大手响，身后一个一直没有参与战斗
，而是站在他身后保护他的家丁一挥手，走，跟少爷我一起跟小美女玩玩的。发现兰可儿远没有自己想象中的厉害，潘旭笑着带着一个家丁进入包围兰可儿的战圈中。兰可儿本就不占优势，此时再加上两个断体境的人，他一下完全落入下风，只能不断的躲避着对方刺来的刀剑和拳脚。如果不是对方不想伤害他，他早就倒下了。避开身侧刺来的一剑，兰可儿还未喘口气，身前潘旭微微弯曲成抓装的双手已经抓了过来，所对的方向正好是他的胸部。不要脸！兰可儿身子一缩，双脚一交叉，如同一只穿花蝴蝶一般，轻灵一闪，躲过潘旭的双掌。如果不是他的敏锐，这一下定然要被抓住双胸了。哎呀，小美女，你躲什么？哥哥看你的胸部是不小，可还是有比你大的。你看旁边那个和刘克钦打的美女，胸部就比你的大一些。潘旭一击美中，微微一愣，接着开口调戏起来。哥哥好心帮你按摩按摩，小美女，你放心按一按，你的胸部就能变大，说不定能比他的还要大呢。几个家丁和自家主子潘旭一起团团围着兰可儿，嘴上不停调戏着，手中的武器则一个劲的往兰可儿的衣服上招呼。死啦！突然，一阵碎布破裂的声音传入兰可耳中，一道剑光闪过，他的小腹部位的衣服突然被划开，露出白嫩平滑的腹部。吃！又是一声一脚破裂的声音，裙子的下摆处被一把大刀削去一截，让本来就短的裙子变得更加的短了起来。这一下子。兰可儿动手的时候变得更加小心起来，生怕一个不小心就走光。渐渐的，兰可儿身上衣服破裂的地方越来越多，一身蓝色的衣服上裂开了一个一个的小洞和撕裂的口子，而包围她的圆圈也越来越小，这让她施展身法的时候变得更加的困难起来。小美人儿，你再怎么躲，你躲不了的了，乖乖的陪少爷好好玩玩吧。放心，少爷的功夫可是很厉害的，保证让你欲仙欲死。潘旭淫笑一声，向前面逼近一步，只要他们再往前逼近一步，这小美女就完全没有地方躲，只能乖乖束手就擒了。兰可儿低头看了一眼已经破碎的不成样子的衣服，抬起头看着步步紧逼而来、挂着一脸淫笑的众人，双眼泛红：“你们滚开！让我父亲知道你们这样欺负我，他一定不会放过你们的。”“哈哈，当然，你父亲当然不会放过我，因为过了今天，他就是我的老丈人了，他当然不能放过我，我是他女婿。”潘旭一点也不怕兰可儿的威胁，继续向前紧逼着。“难道我今天就要被他们糟蹋了吗？”兰可儿看着眼前脸上挂满了淫荡之色的几人，身子不由一蜷缩：“长胜，你去哪里了？”打猎怎么还没有回来？兰可儿不由想起长胜。如果长胜在这里，哪里轮到这些人嚣张的份？长胜自从杀死欧鹏几人后，转了一圈，终于让他找到一只猎物——一头母豹子。豹子虽然以速度见长，可在他这个先天高手面前，豹子的速度简直就是一个笑话。很轻易的杀死豹子，长胜一手扛着黑铁棍，一手抓着豹子，飞速向着长家驻扎的地方跑去。他出来有一段时间了，再不回去，众人可能就要怀疑了。沿着狭窄的小路，长胜快速奔向营地的方向，还没到营地内。远远的一阵兵器碰撞声和喧哗声已经传入他的耳中。嗯，有人在营地内战斗。长胜眉头一皱，他现在不在，如果是自己家的队伍在跟人战斗，那可就麻烦了。长胜心中一紧，加速脚步，飞速向营地内赶去。短短的不到一分钟后，营地内混乱的场景已经落入他的眼帘。长家的众多家丁和另外一个家族的家丁混战在一起。远处，缥缈和郭凤围着一个人护有攻防，隐隐约却是落了下风。在远处，兰可儿身上的衣服已经破碎。整个人如同一只受惊的羔羊一般，他的身侧围着六七个的断体境的家伙。最可恶的是，这些人并不是攻击兰可儿，而是招招都往兰可儿身上的敏感部位招呼，显然是想让兰可儿的衣服再破一些，最好是露出春光。自己才离开这么一会，竟然就打起来了。长胜大怒，扔掉手中已死掉的豹子，大踏步冲向场中央，高声呼道：“打架！”长胜来了。长胜，缥缈和郭凤脸上露出喜色。长胜终于回来了。长胜回来。兰可儿突然站直身子，看向远处的身影。长胜，他们欺负可儿，声音中充满了委屈的味道。敢欺负我妹妹，长胜打死你们！长胜怒吼一声，冲向兰可儿所在的地方。看起来，兰可儿是场中最危险的。缥缈和郭凤虽然别对付压制，可也不是没有反抗之力。兰可儿整个人却都处于惊慌失措之中了。潘旭抬头看了眼从远处的长胜，眼中闪出妒色。听兰可儿的声音，明显带有撒娇的意味，竟然当着他的面冲另外一个人撒娇。来人，给我杀那个人！潘旭大吼一声，声音刚刚落下。他突然浑身一震，远处自称长胜的家伙好快的速度，只是一眨眼的功夫，长胜已经从远冲到了包围兰可儿几人的身侧，体内先天真气爆发而出，单手抓着黑铁棍的末端，对着几人当空一扫，顿时一阵冷冽的呼啸声破空响起，长棍挥舞，带起一阵猛烈的风劲，直吹的几人身体一冷，头发迎风飞舞起来。砰！黑铁棍砸到最外面的一个家丁身上，觉得力道瞬间把这个家丁砸成肉末，而黑铁棍的去势一点不减，速度更是没有受到一点影响。下一刻就砸到了第二个、第三个家丁的身上，砰砰，巨响声几乎都是在同一刻响起。长胜一棍扫出，瞬间砸死潘家的三个家丁，一片碎裂后，油子带着鲜血的肉沫像是下雨般飘洒而起，落到附近的潘家几个家丁身上。三个家丁一死，兰可儿身前的包围圈顿时变得不再完整。
，兰可尔几乎没有任何思考，身子一飘，顺着三人死后出现的缺口一下冲出，张开双臂，大步跳向长胜。长胜一手抓着黑铁棍，另外一条手臂一伸，接着手臂一软，一具柔软的身躯已经落入怀中，他能明显感觉到怀中娇躯充满了颤抖。兰可尔双手死死抱住长胜的后背，感受着怀抱着的身躯的健壮。他充满了担惊惊恐的心，终于慢慢安定下来。这个怀抱他已经抱过多次，早已经熟悉。处于这个怀抱中，不知怎么的，他立刻就充满了安全感。长胜虽然是个憨人，可真的很能给人一种安全感。不过长胜竟然能发出先天真气，他竟然是先天境的高手，我还一直以为他只是半步先天。长胜才十八岁就进入先天境了，他的天赋究竟天才到了什么地步？对了，自己真傻，当时看不穿长胜的实力，自己就应该想到长胜是先天高手，自己真笨。兰可尔晃了晃脑袋，他并不知道他当时想错了。他第一次见长胜的时候，长胜还只是半步先天，并不是先天高手，只是长胜的功法是盛世仙法，所以他才看不穿长胜的境界。兰可尔想起队伍离开丰都城时，常家的账房所说的话：常家有三个先天高手，其中一个先天高手是常前义，他是知道的，只是没有想到另外一个先天高手是长胜。长胜低头看了眼兰可尔身上已经破碎的衣服，怒火忍不住上升。他不知道究竟发生了什么事情，让这伙人和自己常家的人发生了冲突。他也需要知道原因。他只用知道是这伙人欺负调戏他的人就好，竟然敢惹他的人，那就统统打死！长胜紧紧搂住兰可儿，手中黑铁棍再度举起，一层风魔镜瞬间施展，闪电般冲向附近还站立着的几个家丁。砰砰砰！潘旭只看见眼前一花，紧接着一阵砰砰声就传了出来，一个个刚才还站立在地上跟他一起调戏没人的家丁的身体，一个个瞬间碎裂开来，一团团血雾陡然从眼前暴起，像是受到剧烈冲击的沙尘一般，从地面暴起落到天空，然后挥洒而下。只是这沙尘是红色的。他他他不是人，他是魔鬼。潘旭完全被眼前的恐怖景象吓得瘫痪在地上。他见过很多次杀人，也杀过不少人，可他还是第一次见到如此恐怖的杀人场面。一棍子下去，一个大活人完全被砸成肉末，别说头，就是连骨头都找不到一根。这个人他是先天高手。潘旭惊恐地望着身前的长胜，心中惊骇到了极点，自己竟然招惹了一个先天境的高手，自己这不是找死吗？早知道对方有一个先天高手，自己怎么会惹他们？潘旭想要逃。可是还不太有动作，头顶上一根巨大的黑铁棍已经当头落下，咚！一声滔天巨响传出，潘旭断体境的身躯根本无法承受长胜的一棍，他的身体瞬间破碎。黑铁棍落下的巨大冲击力，甚至直接把他身体的肉末、鲜血、脑浆完全压下，直接冲入地下。一侧，刘克钦看到长胜瞬间解决几人，心中死灰一片。显然，这个少年是一个先天高手。虽然先天高手跟升华巅峰之间相差的层次不多，可一个先天，一个后天。这之间就像有一条天堑一般，把双方的实力隔绝成天上地下两个部分。从没听说过有哪个升华巅峰的人能杀死先天高手的，倒是任何一个先天高手都能轻易斩杀升华巅峰的存在。除非自己现在就能挟持对方一个人，让对方投鼠忌器，自己才有机会活命。刘克钦脑海中想法一冒出，刚刚想动手，身前一直跟他交手的郭凤突然像一侧一闪，露出一个空间来，后面一根巨大的黑铁棍携夹着无尽的气势，仿佛从天而降的神兵一般，急速落下，砰！黑铁棍落下，瞬间，刘克钦的脑袋爆裂开来，脑浆和鲜血飘散空中，只留下一具没有脑袋的尸体。远处围观的其他车队的人员，还有正在交战的长家和潘家的一众家丁，看着怀抱着兰可尔的长胜，一个个全部呆傻掉。升华巅峰的高手，在他们眼中几乎无敌的存在。他在面对突然出现的少年时，他竟然一招都没撑过去，就被活活打死了。而且，那个少年手中还抱着一个人，太强了！这个少年实在太强大了。先天高手，他一定是先天高手。也只有先天高手才有这么强大。一时间，远远的众人议论出声。近处正在和常家交手的潘家众人全部向后一退，转身就跑，甚至有几个人生怕跑得慢，把武器都丢了下来。他们家族的少爷死了，还有此行的第一高手刘克钦也死了。如果再不跑，接下来可就轮到他们了。还想跑？郭凤看着逃跑的潘家家丁，身形一闪，飞速向一侧掠去。缥缈紧跟在郭凤身后也冲了过去。刚才潘家的这些人可伤了他们常家不少人，现在常家占优势了，怎么能让这些家伙打了人就跑？长胜紧跟着，迅速调转过身子，向着另外一侧追去。比起刘克钦，还有刚才围攻兰可儿的几人，剩下的这些家丁实力明显差了很多。别说长胜自己，就是缥缈和郭凤都远远超过这些人。长胜三人一加入战团，这完全变成单方面的屠杀。兰可儿躺在长胜怀中，看着眼前一个个被长胜打死的人，心中闪过一阵不安。这些人明知道他们少爷欺负人，还当帮手，也是死有余辜。可这都是一具具活生生的生命，竟然就这样死了。听着长胜强有力的心跳声。兰可儿索性闭上双眼，他无法开口让长胜停下来，又不想见到一个个活生生的生命死去，只能闭上眼不去看。反正现在他是在长胜怀中，他安心的很，才不怕会有危险。过来一会功夫，兰可儿发现长胜终于停了下来，睁开双眼，他立刻被眼前的场景吓了一跳。
，眼前的土地已经被染红，到处充满了断枝残骸，犹如修罗地狱一般。长胜看到怀中的蓝可儿，终于睁眼，立刻低下头，望着蓝可儿，邀功似的说道：“可儿妹妹，长胜把欺负你的人都打死了，长胜厉害吧？以后有人欺负可儿妹妹，妹妹就和长胜说，长胜打死他们。”嗯。蓝可儿抬头看着长胜憨傻的面容，心底闪过一阵感动。长胜的思维虽然简单，但是对身边的人真是好的没话说。呼呼！突然，一阵衣角破空声传了过来。缥缈和郭凤也已杀进另外一侧逃跑的潘家众人，赶到了两人身侧。长胜，你终于回来了。缥缈走到长胜身边，看着依旧躺在长胜怀中，而且躺得十分自然的蓝可儿，再看看非常熟络的抱着蓝可儿的长胜，眼中闪过一丝不正常的神色。这神色随即一闪而逝，他接着把目光转向了郭凤。郭凤。你刚才的实力明显是升华进四层了，你什么时候变得这么厉害了？我记得你修炼才不久。缥缈望着郭凤，说出心底的疑问。刚才因为一直跟对方争斗，他没来得及问出问题，现在终于可以问出压在心中的不解了。因为长生公子的老师望丹仙人，他看我实力低，所以用一个特殊的方法帮我提升了实力。望丹仙人，如果是他的话，难怪你的实力能提升这么快。缥缈点了点头。一个人短时间内提升到升华四层，看起来很难。可对望丹仙人来说，这都不算什么，似乎天下间就没有他老人家做不到的事情。只是自己越来越弱了，或许过一阵子郭凤就能超过自己了，那时候自己就变成了累赘了。缥缈心底叹息一声，郭凤简单的诉说了一下，却是不再看他，双眼望向了蓝可。他可把缥缈的表情一丝不差的看在眼中，虽然缥缈一句话也没有说，可他哪能不知道缥缈心中不好受？看了看被长胜抱在怀中的蓝可，郭凤手中折扇往手掌上一拍，蓝小姐，你的衣服破了。你是不是先去换一下衣服？虽然这几天蓝可儿一直表现的就是一个大家族中长大的金丝雀一般的大小姐，看起来毫无心机，而且非常善良。可谁知道她是不是装的？她可不像让自己的少爷和蓝可儿太过亲近。哎呀，我的衣服！蓝可儿听到郭凤的话，突然想起自己的衣服已经破裂，尤其是裙子被隔下一段后变得更加的短，露出一截白白的大腿，这可都要被人看去了。虽然在郡府也有人穿的这么短的裙子，可她还没到那种开放的程度。蓝可儿惊呼一声。一下从长胜的怀中跳下来，飞速跑向马车。随着蓝可儿跑进马车，另外一边，先前被潘家少爷调戏的可怜少女终于回到了自己父亲的身边。两人惊恐的看了手握黑铁棍的长胜一眼，犹豫了一下，终于下定决心走向蓝可儿进入的马车。片刻功夫，等蓝可儿一走下马车，父女两人立刻迎了上去。不知这位小姐贵姓？幸亏刚才有小姐一起相助，否则小女我就要被她毁了清白。父女两人同时开口，对着蓝可儿长长一拜。蓝可儿显然没有被人家这样道谢过。看着对面的父女两人，他一时间变得手足无措起来，只是一个劲地说：“没事，没事，我也是女人。”整个小山坡虽然有一片地面上已经满是鲜血，可是山坡的面积不小，还有足够的空地。不过，所有的车队都很自觉地把最好的地方空出来，留给了长家。原先帐篷扎在长家附近的几个车队，更是不嫌麻烦地把帐篷收好，扎到了另外一边。夜色慢慢黑了下来。之前长家跟潘家争斗，长家的家丁伤了不少人，型号长家的队伍随性带着一名医师，而且长家就是出售丹药的。他们带在身上的丹药也不少，一路无事的医师终于忙碌起来。他或是包扎，或是给伤者服用丹药，一直到吃饭的时间，他终于停止忙碌。值得庆幸的是，虽然受伤的人多，可常家的家丁并没有死亡的。一团团篝火从山坡上升起，长胜看着在缥缈的翻滚下，已经慢慢烧烤出黄油的爆肉，嘴角流出一道口水。哈，真是馋嘴，这就流口水了。一旁，蓝可儿轻笑一声，很自然地拿出一张洁白的手帕，把长胜嘴角的口水擦净，然后小心地把手帕叠起收好。长胜嘿嘿傻笑一声，看了蓝可儿一眼，目光继续落到了烧烤中的爆肉身上。他现在早已经知道，在他离开后，常家之人为什么跟对方发生冲突。真没想到，竟然是因为蓝可儿这个丫头同情心泛滥，所以发生的矛盾。这个丫头也真是善良，如果不是自己及时赶到，她就不出别人不说，还要把自她自己也搭上。一个断体巅峰，能让几个比她差得多的断体巅峰欺负成那样，她也真够笨的。长胜心中暗笑一声，脑海中古天魔突然又冒了出来。长胜。我看笨的是你，这个女孩可是很有天赋的。什么？她还有天赋？古天魔，你不会看错了吧？长胜很是不信古天魔的话，被人家逼成那样，那能叫有天赋？长胜，你不要只顾的笑话人家。你如果不是运气好，你跟她也差不多。她显然以前没有跟人交过手，虽然实力比她的对手多，可一下面对这么多人，又可能是第一次跟人动手，自己更穿着裙子，手上也没有武器，被人家欺负成这样，很正常。长胜，你就不一样了。你第一次动手的时候，你都是升华巅峰了。比别人不知道高了多少层，自然不会遇到这样的窘迫境地。古天魔顿了顿，说道：“倒是这女孩的天赋，我看她的身法虽然杂乱无章，但是却能一步步躲过大多数的攻击，这完全都是凭借她自身的反应。这女孩的灵觉真的很强大。”嗯，原来这样。长胜看着蓝可儿沉默不语，过了一会，他才对古天魔说道：“古天魔，我想
，我应该把今天从欧鹏身上抽取的先天真气本源送一部分给缥缈，他们的实力还是太弱了。郭凤已经经过我的特殊方式，极快的提升了修为，这几天他的修为一定也在增长吧？按说我给他服用的灵药，再加上那颗绝品灵气丹，他冲到升华巅峰也没有问题。只是缥缈，如果这次不是我回来的及时，他们都要惨了。嗯，你的想法也没错，反正缥缈是你的女人，她的实力提升了。就等于你的实力也提升了，反正你吸收了欧鹏所有的本源也没法进阶，反而给缥缈一部分，他就能提升到升华巅峰。到时候你再给他一颗凝气丹就是了，反正你不缺丹药。古天魔很是赞同长生的想法。夜越来越深，长城几人吃过爆肉后，各自回到自己的帐篷。半夜，长胜从打坐中慢慢醒来，悄悄拉开帐篷的一角，看了眼守夜的家丁，飞速进入一侧缥缈所在的帐篷。守夜的家丁只是一个断体三层的存在，对他来说，像瞒过这个家丁实在太简单了。一冲入缥缈的帐篷。长生立刻凌空一点，点住缥缈的睡穴，让缥缈昏昏睡去，免得一会自己动作的时候，缥缈醒来。轻轻走到缥缈身侧，长胜伸出右手，五指按在缥缈额头上，体内道士仙法逆行而运。道士仙法顺势而行，是盗取别人的盛世；而逆行则是把盛世传入别人的体内。刹那间，今天吸收欧鹏的本源，缓缓从长胜体内流出，顺着他的五指，慢慢进入缥缈体内。这本源经过他的吸收和他体内盛世之气的炼化后，已经是无主之物。也就是说，任何人都可以接受这本源，他们体内的本源跟着本源不会有任何排斥。本源缓缓进入缥缈体内，随即先天之真气迅速化作灵气，与缥缈体内的灵气融合，缥缈的境界开始提升。升华就九层，升华十层巅峰，半步先天。一直等到缥缈的境界进入半步先天，长生又往缥缈体内输入了一些欧鹏的本源，这才停下手来。欧鹏不愧是先天三层的高手，虽然自己吸收了他的本源没法突破，可只是一部分他的本源却足够让缥缈缥缈进入先天境了。现在所缺的只是一颗绝品灵气丹。做完一切，长胜再次偷偷看了帐篷外面一眼，趁着家丁转身的一瞬间，迅速回到自己所在的帐篷，从他的帐篷到缥缈的帐篷，再回到他自己的帐篷。这一切除了他和古天魔以外，没有任何人知道。距离长胜帐篷不远处的另外一间帐篷中，郭凤一手握笔，一边在宣纸上不停地书写着一段段漂亮的文字，口中也不停地朗诵着一段段相对应的诗句。渐渐的，郭凤书写的速度越来越快，而笔下的字不见没有变得难看，反而是越来越好看。渐渐的，每一个字似乎都有了一些筋骨。他自从上次从丹炉中离开，那些没有吸收的药性，用浩然正气歌的方式储存了起来。每一天，他都能炼化一些。就这样，一直到了今天，一场大战以后，他突然发现，体内通过浩然正气歌储存起来的药性开始变得不稳定起来。心中担心药性挥发白白浪费，郭凤赶紧开始修炼。他所修炼的浩然正气歌非常特别，在修炼的同时，必须一边朗诵一边书写，这样才能修炼。而书写的字也分为数层，第一层叫做一笔一画。第二层叫做字正方圆，就是写的字要达到一笔一画的地步。第三层则是自身根骨，也就是每一个字的每一画都要有人的根骨一般的味道。自身根骨，只有达到这一点，修炼浩然正气歌的人才能突破进入先天境。换句话就是说，自己达到了升华巅峰，甚至说是半步先天的境界。郭凤感受着体内浩然正气的澎湃，握住笔的手都禁不住颤了一颤。自己只要突破，就能进入先天境了。手都颤抖了，郭凤也无法再继续修炼下去。浩然正气歌虽然强大，可是修炼起来也难得很。一边修炼一边朗诵和书写，这还是简单的。更难的是，朗诵的速度要和书写的速度保持一致，而且更重要的是，朗诵的字只要发音稍有偏差，修炼的进度立刻功亏一篑。要从头开始修炼，书写的字也一样，别说一个字，就是每个字的每一画，只要稍微有所偏差，比如一横的横长度不够，或者勾的深厚，勾的不够圆润，这都需要重新修炼的。手抖了，书写的字自然会有问题。郭凤无奈的叹息一声，哎，自己的心境还是不够稳定。远远每天有达到仙人那种泰山崩于前而不惊于色的境界，否则自己还可以继续修炼下去。郭凤收好笔纸，抬头透过帐篷望了一眼外面，看起来不知不觉中天色竟然已经蒙蒙发亮。突然，就在这时候，一声女人的惊呼从外面传了进来：“我，我竟然是半步先天了！”这充满了激动之态的声音听起来异常的熟悉，这不是缥缈的声音吗？她也进入半步先天了。郭凤一惊，一步冲出了自己的帐篷，一晚上的修炼，她耗尽了体内储存的药性。同时，自己也进入了半步先天的境界。缥缈站在帐篷外面，一脸的惊喜。他也不知道怎么回事，一觉醒来，自己就进入了半步先天。这一切都跟做梦一样。可是脚下踩在地面上的真实感，让他知道他不是在做梦，这一切都是真的。郭凤刚一冲出帐篷，立刻发现帐篷外面，除了喊出话的缥缈外，长胜，还有兰可儿以及常家的几个家仆都走了出来。长胜和兰可儿站在缥缈的身边，而常家的仆人则远远的看着这里，并不敢靠近。嗯，兰可儿望着郭凤。眼中露出深深的震撼之色。他刚才是听到帐篷外面的喊叫声才走出的帐篷，一看缥缈，果然没错，缥缈是进入了半步先天。可是再看看跟着冲出帐篷的郭凤，他彻底傻眼了。缥缈昨天还是升华境八层
，一晚上的时间能进入半步先天，这已经让惊讶的合不拢嘴巴了。可是郭凤竟然也进入了半步先天。郭凤昨天可只是升华四层，怎么一晚上的时间他也进入半步先天了？郭凤一冲出帐篷，看着身侧的三人，再一看远处，望向这里的众人，心中一动，立刻示意几人去他的帐篷，随即转身立刻回到自己的帐篷中。缥缈，你真的进半步先天了？等四人进入自己的帐篷，凤立刻忍不住开口，向缥缈问了起来：“是的。”我进入半步先天了。昨天晚上不知道为什么，我睡得特别熟，然后等到我一觉醒来，我就发现自己进入了半步先天境。我也不知道这是为什么。缥缈如实回答一声。一旁听到缥缈的回答，蓝可儿感觉自己要疯了，睡了一觉，起床就突破了，还是一次突破了三层境界，其中还包括一个壁垒的瓶颈。如果让别人知道，这还让不让人活了？有多少人一辈子困在了升华巅峰的突破到半步先天或者先天的境界上？缥缈姐姐，太好了！半步先天，半只脚已经迈入先天。缥缈姐姐，你还这么年轻，也就是说，只需要时间，你就一定能突破到先天境。蓝可儿回过神来，真心替缥缈开心。缥缈姐姐，只要你能找到一颗凝气丹，那么你马上就能突破到先天境了。你们常家不是就有凝气丹吗？不如咱们赶紧回丰都城，我相信常家主一定会给你丹药的。到时候你就是先天高手了。他这些天一直跟着常家的车队，也知道了常家是以卖丹药为主的家族，而且还有凝气丹娜等珍贵的丹药卖。一侧。郭凤双目突然一凝，他本来想询问缥缈是怎么进入半步先天的，可看到蓝可儿跟着走进帐篷，他改口询问缥缈是真是假。没想到缥缈竟然毫无心机，脱口就说出进入半步先天的原因。现在在听蓝可儿提到凝气丹，他心中立刻一动，莫非这个蓝可儿是冲着常家的丹药来的？郭凤心中暗暗提高警惕，看了蓝可儿合一眼，心中思索一番，开口说道：“我也进入半步先天了。”郭凤，你也进入半步先天了？难道你也是睡了一觉，醒来就这样了？这下轮到缥缈姬惊讶了。昨天郭凤还只是升华四层而已。是的，郭凤点了点头。进入郡府蒙山城，不知道有什么麻烦，他也不可能一直不出手。早晚大家会知道他的实力。既然如此，就没有还要藏着掖着了。正好也来一个跟缥缈一样的解释，让他们猜去吧。长胜听着郭凤的回答，发现郭凤还真有说谎话的天赋，睡一觉就突破了。他就在这里扯吧，自己昨天可没给他灌输先天真气本源。不过，既然他承认自己进入半步先天了，那就把凝气丹都拿出来吧。缥缈师姐。你要凝气丹吗？长胜就有啊！长胜得意一笑，伸手进入怀中，一把拿出两颗绝品凝气丹。当初他一共炼制了四十九颗绝品凝气丹，其中四十颗给了叔叔长前翼，剩下的九颗他自己吃了一颗。叔叔和方闲云，还有郭凤以及缥缈各自吃了一颗，又在灵蒙城卖了两颗，这一共是七颗，正好还剩下两颗。缥缈和郭凤虽然服用过绝品凝气丹，可他们服用的绝品凝气丹不是用来突破到先天，药效都用来提升修为了，所以想要快点让他们突破，还是要给他们服用绝品凝气丹。长胜不着痕迹地扫了蓝可儿一眼，还真是要感谢蓝可儿。本来自己还在头疼，应该怎么拿出这绝品凝气丹，没想到蓝可儿直接说出了凝气丹的名字，无形中帮了自己一个忙。缥缈师姐给你，还有小宋棍，另外一颗给你。长胜把手中的丹药举到两人面前，绝品凝气丹。蓝可儿可爱的小嘴突然张大，这竟然是一颗绝品的凝气丹，就是在郡府蒙山城也从没见过绝品的丹药。绝品丹药，那可是非顶级炼丹大师炼制不出来的。长胜怎么会有绝品丹药呢？而且还是有两颗。蓝可儿不可思议地盯着长胜手中的绝品凝气丹，只听说过常家有上品凝气丹卖，每天说他们有绝品凝气丹。是了，常家既然能炼制出上品凝气丹，那么炼制出绝品凝气丹也不是没有可能。上品丹药他们拿出来卖，可是绝品丹药炼制成功的几率一定极低，他们常家肯定都是留下来自己人服用了。如果拿出来卖给别人，一来太显眼了，再说也容易增强敌人的实力，所以他们都留了下来，一定是这样的。蓝可儿想了一会，很快想通。缥缈和郭凤没有和常胜客气。两人各自接过一颗绝品凝气丹，立刻服下，开始打坐修炼，冲击先天境。长胜跟蓝可儿很自觉地离开了房间，一直等到中午时分，缥缈和郭凤先后睁开双眼，他们终于突破，进入先天境了。在两人睁开眼的同时，一直守在门外的长胜立刻有所感悟：两人步入先天了，这样常家就有五个先天高手了。此次去蒙山城的人中也有三个先天高手，三个先天，恐怕在郡府蒙山城也没有哪个家族能轻易找出三个先天高手吧？况且。每个人还都有一身品阶极高的武技，郭凤不需要多想，他修炼的浩然正气阁中是有武技存在的。至于缥缈，方闲云自从得到流云剑法后，立刻就把剑法传给了他，只是他一直无法修炼罢了。这次不如先天，他也可以修炼流云剑法了。等两人修炼完毕，队伍立刻出发，向着蒙山城的方向行进。郡府蒙山城宽阔的官道上，林宪坐在一匹黑色的骏马之上，飞速向城门口奔跑而去。就在几天前的那个晚上，父亲突然找到他。跟他说要出去办一件大事，那件大事非常危险，如果一旦发生意外或者失败，父亲的下场一定是死，就是他一定会跟着遭殃。父亲非常郑重的吩咐他收拾好家里一切值钱的东西。
。如果父亲能成功归来，那最好。可如果一旦发生意外，他在一个时辰内没看到父亲回来没，他就要马上带着家族中最值钱的东西，迅速离开，前来投奔他在郡府的小姨夫。林宪知道父亲要去做的大事是什么，他也觉得父亲是在太小题大做了，不就是去杀死长胜吗？父亲可是联合了江洋大盗李川的，有李川他们在，杀长胜那还不是手到擒来？可是没想到，他等了一个时辰，仍旧不见父亲归来。心中焦急之下，他立刻跑出家门，向着父亲所说的地方跑去。终于，当他跑到那的时候，他彻底被吓傻了。地上躺着四具没有头的尸体，管家林露背后扯着一把大刀，直挺挺的躺在地上。不远处还散落着四个头颅。接着月光，依稀可以看出，这四个头颅正是整个郡都在通缉的江洋大盗中的四个人。只是江洋大盗一共五个人，怎么少了一个？还有父亲也不在了。林宪继续寻找起来，终于他在一个破败的房子中找到了已经死去的父亲。父亲竟然死了！林宪呆呆地站在父亲的尸体身前，许久才回过神来。父亲死了，那么下一个很可能就要轮到他了。林宪大骇，连忙赶回家中，收拾好银票和地契，连夜离开丰都城，投奔在郡府当将军的小姨夫而去。几天几夜的奔跑，林宪毫不停歇，一连换了五匹马后，终于到了郡府蒙山城。前面来者何人？速速下马接受检查。蒙山城高大巍峨的城城门前，负责检查的士兵大声喝住，骑在马上快速向城门内奔跑的林宪。林宪没有下马，飞快地从怀中掏出。小姨夫留给他家的信物，远远向守门的士兵一晃：“我有要事去见将军，速速让开。”虽然隔得远，士兵还是一眼看出那块令牌正是蒙山城的最高军事长官孙将军的信物。他不敢多问，立刻让开去路。那人都说了，找将军有要事，如果耽搁了将军大事，他可担搁不起。林宪通过城门口，一路向着小姨夫所居住的将军府奔去。就在他离开城门没多久，又一匹快马狂奔而至。我乃丰都城信使，有要事禀报郡守大人。来人不等士兵喝止，立刻拿出一件信物。在士兵眼前一晃，随即快速策马离去。我蒙山城又有什么大事要发生了？竟然接连有人去见将军和郡守大人。郡守府安坐在太师椅上的郡守看着底下号称丰都城差人呈上来的丰都城县老爷写给他的公文，猛然从椅子上站立起来：“什么？你们丰都城抓到江洋大盗了？而且现在正押送着犯人往我蒙山城前来。”“是的，郡守大人，此次是由抓到江洋大盗的常家之人和丰都城县衙的捕快一起押送的。想来再过几天，他们就能把人押送到郡府了。”好，好，好！郡守脸色大喜，郡里面这五个江洋大盗可是做了不少事，尤其是总是冲着大户人家下手。这些大户人家有些可是跟省城有联系的，他这个郡守可是受到了不小的压力。现在终于把人抓住了，他怎么能不开心？对了，你们既然抓到了那个江洋大盗，那么有没有救出一个少女？少女？差人一愣，什么少女？对，一个大概十七八岁的少女，长相极美。你们有没有救出这样一个少女？郡守的脸色显得极其焦急。没有。差人摇了摇头，县老爷真的没有跟他提过有过一个少女。听到差人肯定的回答，郡守的脸色瞬间变得难看起来。废物，真是废物！抓到了人，怎么会没有救到人？郡守破口大骂起来。他兰一行一生可没造什么孽，可先是妻子生了女儿后不告而别，而后好不容易女人渐渐长大了，他也从当初的失落中恢复过来。可拿该死的江洋大盗又把他的女儿掠走，现在好不容易江洋大盗抓到了，可是女儿竟然没有找到。差人看着无缘无故破口大骂的郡守。一时间不知自己哪里得罪了郡守，明明是抓到了江洋大盗，郡守不奖励就罢了，怎么还骂了起来？一旁郡守的师爷看了眼不知所措的差人，挥了挥手，对一旁道：“来人，带这位差人去去账房领赏。”说罢，师爷等房中没人后，才开口对蓝一行说道：“大人，您不要担忧了，既然江洋大盗已经抓到了，那么小姐一定会找到的。也许是那边的县老爷已经就出了小姐，但是他不知道那是大人您的宝贝女儿，所以没有提及。也有可能这个差人来得早，知道的并不多。其实小姐已经就出来了。”更有可能，小姐故意不让人提及她的身份，她想回来给您一个惊喜。大人，小姐的性格您又不是不知道。总之，江洋大盗被捕，距离找到小姐的时间一定不远了。师爷非常肯定的回答道。嗯，蓝一行思考了一会，终于点了点头。你说的也有道理。大人，现在江洋大盗已经抓到了，您看我们是不是要提前准备一下？这可是一件大事，借着这件事也能提高大人您的威望。我们也要提早掌握丰都城押送队伍的行踪。到时候好提前通知咱们蒙山城有名有望的人，到时候咱们为抓住江洋大盗的人开个庆功宴，一来提升大人的威望，二来也可以拉拢那位抓到江洋大盗的英雄。师爷看蓝一行终于慢慢沉静下来，立刻说出必须要准备的事情。还有，大人，真生派的掌门弟子，号称他们真生派五十年难得一见的天才人物，萧城中近两天也要来我们蒙山城了，您看到时候是不是也要通知一下他？萧城中，真生派掌门的二弟子，我听说过这个人。虽然年纪轻轻，还不到三十岁，可实力却深不可测。据说深的真生派掌门的真传，如此人物到时候自然要邀请，或许还可以通过他节制一下越来越张狂的孙世豪。大人明鉴，小人这就吩咐下去。嗯，谢
，辛苦你了，森明师爷。将军府，不同于林远志在丰都城的府邸，叫做林府。这座将军府的大门上挂着一块硕大的牌匾，牌匾上刻着三个明晃晃的大字：将军府。林远志虽然名为守城将军，可实际上他只是一个偏将，算不得真正的将军。而蒙山城是郡府所在地，这里的守城将军却是实打实的将军。将军府内，书房中。一个面貌威严、生着一个极大的鹰钩鼻的中年男子，大马金刀坐在座椅上，下面零线扑通一声跪在了地上。姨父，你要为孩儿做主啊！父亲他被人打死了。什么？你父亲死了？坐在座椅上的鹰钩鼻男人一惊，慌忙问道：“小小的一个丰都城，你父亲应该是最强的存在了。况且他还握着军权，怎么会有人杀死他？”姨父，你有所不知，零线跪在地上，一把鼻涕一把泪从长盛打死他二哥江奇，一直讲到他逃离前的一夜，丰都城发生的所有大事。就这样。林县发现父亲死后，立刻赶到郡府来找姨父您了。你父亲糊涂啊！林县的姨父孙将军无奈叹息一声，他怎么能勾结江洋大盗呢？这可是要连坐的死罪。林县，这件事情恕你姨父无能为力，姨父帮不了你。不要啊，姨父，如今只有您能帮我了。看在小姨和我死去母亲的情面上，您就帮我这一次吧。林县愿意奉上所有家产，只求让长盛那个傻子，让常家上下血债血偿，为父亲报仇。哎，孙将军叹息一声，心中终于笑了。对林县来说，难以做到的事情，对他堂堂一个将军来说，却简单的很。而且长盛，就算林县不来找他，因为那个大人物，他也要对付长盛的。刚才开口拒绝，只是想那些好处罢了。如今林县终于拿出了好处，那他自没有拒绝的道理。罢了，既然林县你这么有孝心，我孙世豪也不是不近情面的人，就算豁出我这身官职，姨父也要帮你报仇雪恨。谢谢姨父。林县恭敬一声，心中暗骂不已。说的好听，如果自己不说，把所有家产都给你，你会答应吗？不过。没办法了，为了活命，自己也只能这么做了。勾结江洋大盗的罪名可不小，如果不收拾了常家，不庇护在叔叔门下，自己根本就活不长久。况且林家一共有多少财产，现在除了自己谁也不知道，自己就是偷偷留下一些，孙世豪也不会发现的。孙世豪答应帮林宪收拾常家，林宪终于安心下来，向孙世豪道谢一声，他离开房间去拜访自己小姨去了。四天后，蒙山城外，长盛一行人经过几天的长途跋涉，终于从丰都城走到了蒙山城，好宏伟的城墙。比丰都城的城墙要足足高了一倍还多。马车内，第一次到郡府蒙山城的缥缈望着高大的城墙，不由感慨一声。一旁，长盛则皱起了眉头。蒙山城不愧是郡府所在，气息要比丰都城强盛的多。可是整个蒙山城却是处于颓势和治势的边缘处，这跟一个郡府的地位可不成正比。城门口，今日负责执勤的士兵站立的时候，一个个站姿显得格外的挺拔，说话的时候也显得格外的有力。因为在他们的一侧，可是站着整个郡府最有权势的人之一，郡府的文官之首，郡守蓝义行大人。蓝义行站在城门口的阴凉下，心中不断抱怨着：“该死的手下！”他听从了师爷的建议，早早派出手下打探丰都城押送队伍一行的进度。等手下汇报说对方就要来到蒙山城的时候，他立刻穿戴好，亲自来到城门口迎接抓到江洋大盗的英雄。师爷说：“这样能说明他这个郡守重视人才，借机拉拢对方。毕竟能打败江洋大盗的，那肯定也是一个高手。”可是他都等了好一会了，丰都城的队伍竟然还没有出现。突然，蓝一行耳边一声低呼响起：“当然，他们来了。”与此同时，真生派在蒙山城的驻地中，一个先天一层的高手恭敬的半跪在地上，向身前身穿一袭白衣，看起来只有二十六七岁，面貌俊朗的男子汇报道：“押送李川的队伍已经到了城门口了。”哦，终于来了！男子俊秀的面孔上阴狠之色一闪而过。将军府内，林宪急匆匆的找到自己的姨父孙世豪，姨父。常家的人来了，带队的正是常胜。常胜带队，哈哈，太好了，真是天助我也！不用麻烦跑一趟丰都城了。孙世豪闻言大笑起来，声音中掩饰不住的露出狂喜之色。只要杀死常胜，升官发财就指日可待了。可是叔叔，听说郡守大人是亲自在城门口迎接的常胜他们。林先生怕姨父不知道事情的详情，立刻把打探到的消息说了出来。蓝一行除了有一个漂亮的不像话的女儿呢，她算个什么东西？孙世豪不屑的一挥手。听说过鹦鹉猴吗？鹦鹉猴，林宪整个人浑身一震，满是崇拜的看着京城的方向。鹦鹉猴，恐怕全天下的人没有不知道这个名字的吧？鹦鹉后，大齐王朝永远只会拥有一个鹦鹉后，而且这鹦鹉后还不是世袭的，是专门用来表彰立下赫赫军功的少年俊杰的爵位。传说，当今的鹦鹉后五岁开始练气，七岁断体境，十岁升华境，十四岁便步入了先天之境，而后他更是在十五岁的时候便加入了军队，当年便被提拔为偏将。而后一年后，在剿灭北方山贼一战中，更是一人单枪匹马，活捉了凶名赫赫的，已经是先天九层的北方山贼三头领。而后又设计不费一兵一卒，活捉了山贼二头领，当的是有勇有谋。而在鹦鹉后十七岁的时候，他已经是真正的将军。那一年，他亲率大军找到神秘的邪教天圣教的总坛
，亲自率军将之剿灭。传说那时候的天圣教的教主已经是超越先天、步入化气境的高手。鹦鹉后18岁的时候，在天下少年英才比武大会中，他更是一路过关斩将，以绝对的优势取得了比武的第一。那是我王朝历史上第一个不满20岁的冠军。以往每一届的冠军年龄都在20岁以上。鹦鹉后19岁的时候，总之鹦鹉后，他早已是我大齐王朝所有年轻之辈所崇拜的对象，怎么会有人不知道他的存在？况且。鹦武后的养父还是当今兵马大元帅，林宪毫不犹豫地把鹦武后的事迹一一道来。只是他有些奇怪，姨父，鹦武后跟长胜有什么关系？我也不知道他们有什么关系，我只知道鹦武后要长胜的命。蒙山城门口，进城出城的居民们自动退让到两旁。路中间，蓝一行整了整自己的官服，迈着八字步，不急不慢地走向迎面行来的车队。后面，身材偏瘦的师爷森明落在三步远的地方，看到如此情形，车队众人赶紧停下，纷纷下马。郭凤站在马车旁。伸手轻轻敲了敲车厢的窗户，缥缈，快带少爷下车。郡守大人亲自迎接来了。说着，郭凤快步向前面走去。他虽然没见过郡守，但是郡守的官服他还是认识的。嗯，我们马上就下车。缥缈闻言，一把推开车门，伸手一拉身侧的长胜。哎，小胜，到地方了，快下车。你要记得，一会可不要多说话。缥缈一边向车下走着，一边嘱咐着长胜。一会他们要见的可是郡守大人，可是比丰都城的父母官高、职位高很多的大官。他们也不知道对方的性格。现在更不是在常家说了算的丰都城，如果一会长胜乱说话，得罪人可不好了。长胜听缥缈师姐的，长胜乖乖的应了一声，如同一个小孩一般，一步从车上跳了下来。远远的，蓝一行眉头一皱，这是什么押送队伍？怎么看起来没有一个像是高手的人？长胜跳下马车，抬头看了眼还坐在马车中的蓝可儿，身子突然向前一探，伸出手一把拉住蓝可儿细嫩的胳膊：“可儿妹妹，快下来看，前面有好多人。”长胜稍稍用力一压，顿时蓝可儿吃力不住。一下从座椅上站立起来，顺着长胜拉扯的方向向车门下倒下。完了，这次要得罪郡守大人了。缥缈看着长胜，娇美的脸上浮现出一丝愁容。郡守亲自出来迎接，可是长胜一下车的竟然不看郡守，反而是立刻回神看着车厢内一会等蓝可儿下的车门外。这让郡守怎么想？他堂堂一郡之地的文官之首，不惜屈尊来城门口迎接他们，可长胜竟然不马上过去表示感恩就罢了，还先去找车内的女人。虽然长胜不是这么想的，可郡守看到后一定会这么想的。完了。长胜包括常家在郡守面前要留下一个坏印象了，自己真笨，应该早提醒长胜的。缥缈心中自责不已，想要阻止已经来不及，眼睁睁的看着长胜一拉，把蓝可儿拉了下来。更让人头疼的是，长胜或许用力太大了，蓝可儿一从车上跌下来后，直接趴在了长胜的怀中。这，这直接就是无视郡守，调戏女人了。郡守他要怎么想？缥缈担忧的望向郡守，希望这个郡守不是一个小气的人。蓝一行在注意到车队后，双目在车队中一扫，立刻把目光集中到了车厢的门前。显然，能坐到车厢里面的，一定是整个车队中最有身份地位的人。那个抓到江洋大盗，并且亲自押送的的，应该也在车厢中。很快，车厢中一个风姿万千、美丽到极致的女人从马车上跳了下来。还不等她从这少女的美貌中回过神的时候，又是一人跳了下俩。蓝一行顿时一愣：这个从马车上跳下来的家伙是谁？怎么看起来跟个傻子一样？而且他还不看自己，继续把目光留在了车厢内。自己一个郡守在这里，他竟然选择了无视。蓝一行心中顿时升起一团火气。狠狠地瞪着从马车上跳下来的少年，只见那少年把半边身子探进了车厢，然后一拉，顿时间，一团蓝色的身影从车厢中扑了出来，直接扑到了少年的怀中。这身影看起来十分曼妙，显然是个女子，竟然不来拜见自己，反而当着自己的面调戏女人。这个人，他以为自己是谁？他简直是不想在蒙山城，在整个郡混了。蓝一行愤怒地攥起拳头，望着抱着曼妙的蓝色身影的少年，这个从小县城来的土鳖家族，实在太不识好歹了，竟让他丢了面子。那么他也没必要迎接了，一会吩咐捕头把江洋大盗接受，直接打发他们走。想着，他向身后招了招手，待师爷森明知道到身前，蓝一行怒声道：“这家人太不识好歹，本大人没空招待他们。”你吩咐。话说到一半，蓝一行正要合拢的嘴巴突然定住，接着瞬间睁大，望着已经转过身来的蓝色身影：“可儿，我的宝贝女儿。”蓝一行双眼直直的望着蓝可儿，突然大叫一声，伸手一提官服，也顾不得身为一个郡守的形象，迈开双腿，快速奔向蓝可儿。爹爹，蓝可儿轻唤一声，如燕儿归巢，纤细的身姿一动，离开长胜的怀抱，脚下轻点地面，几步之后奋力一跃，一步跳到蓝一行的身上，双臂环住蓝一行的双臂，像个挂猴一样挂在了上面。爹爹，可儿回来了。嗯，回来就好，回来就好。这些天可把爹爹想死了。后方，常家众人看着互相抱在一起亲密谈话的蓝可儿和蓝一行，一个个呆若木鸡。跟他们一起行走了这么多天的蓝可儿，她竟然是郡守的女儿，我们竟然一直在跟郡守的女儿呢同行。缥缈使劲眨巴了眨巴眼睛，不确信的向一侧的郭凤问道：“郭凤，我没有听错吧？郡守叫可儿妹妹女儿。”他早就看出蓝可儿的的身份不会简单
，可是也没有想到兰可儿竟然是郡守的女儿。没有，兰可儿也喊父亲了。缥缈，你认了一个郡守的女儿做妹妹？郭凤心底一叹，自己一路上还担惊受怕，时时刻刻防备着兰可儿。闹了半天，原来她是郡守的女儿。早知道的话，自己还需要担心什么？长盛惊讶地望着兰可儿，刚才他只是想装傻，所以才拉兰可儿下来。可是没想到，竟然拉出了这样一个秘密。兰可儿是郡守的女儿。刚才看兰可儿的样子，如果不是自己拉她下来，恐怕她是不会下来的。场中，兰可儿和兰一行倾诉许久，想到周围还有很多人看着他们，他有些不好意思起来。他可是已经17岁了，都到了可以结婚的年龄了，还这样赖在父亲的怀中，可不太好。兰可儿从父亲的怀中离开，转头看了眼站在缥缈身侧的长盛，脸上露出一丝黯淡之色。他刚才不想在车厢中出来，就是怕跟父亲相认，让大家都知道了他的身份。她是郡守的女儿，在整个郡内。人人都让着他，也没有人会不开眼的得罪他。可是他没有一个真心的朋友。他虽然涉世未深，但是一个人的好坏，他还是能凭借直觉分辨出来的。他能看得出来，一直以来那些接近他的人，不是冲着的他的相貌，就是冲着他父亲和他家的权势财富去的。这一次从丰都城来到蒙山城，这一路上他一直没有公开身份，也是想多结交一些朋友。结果让他很开心，他认识了真心对他好的缥缈，就是小宋棍。虽然有时候感觉那个小宋棍一直在偷偷观察他，可是他能感觉出来，小宋棍人并不坏。最重要的是，他认识了长盛这个呆呆傻傻却让他感到安全的家伙。可是现在他们都知道了他的身份，他们还会像以前那样单纯的对他吗？还有，他们已经到蒙山城了，马上就要完成交接的任务了。之后他们会不会立刻回到丰都城，然后再也见不到他们？不行，一定要留下他们，哪怕多留一天也是好的。兰可儿拽了拽父亲的官服，遥遥向着长盛等人一指说道：“父亲，女儿就是他们救出来的，你一定要感谢他们。今晚让他们上我们家吃饭吧。”好好。他们就出了我的宝贝女儿呢，爹爹自然要感谢他们。蓝一行笑着点了点头，不向前一迈，气宇轩昂站直身子，望向长家一行人，目光中充满了好感。眼前这些人可是救了他的女儿。诸位，诸位的事迹，本官已经知晓。本官代表整个郡府所有人感谢诸位，因为你们的英勇，才抓到了江洋大盗，让整个郡府的居民以后都可以安心生活。同时，蓝一行开始大段大段的对长盛等人夸奖起来，说了足足有近半刻钟的时间，他才把话讲完。顿了顿后，他语气一转，开口说道。诸位从丰都城赶到蒙山城，一路舟车劳累，想来诸位也都累了。本官已经吩咐城内的总捕头前来接受江洋大盗，一会等诸位移交犯人后，便回去好好休息。如果没有地方，本官可以安排，等到晚上，本官再为诸位接风洗尘。蓝一行说罢，笑呵呵地望着自己的女儿，轻声问道：“可儿，为父的安排怎么样？你还满意吗？”“嗯，好。”可儿很满意。蓝可儿轻轻点了点头，那就好。蓝一行向后一摆手，自从蓝可儿出现后。就很自觉地落到后面去的师爷森明看到郡守的手势后，立刻从后面跑了过来。师爷，我的话你听见了？一会你先跟他们交接一下犯人，然后你立刻去安排今晚上的，应该邀请的人一个也不要落下。咱们丰都城所有有名望的人一定都要请到。今天我的宝贝女儿呢回来了，晚上的宴会一定要办得风风光光，不要怕花钱。老爷我有的是钱。是，请大人放心。森明一弯腰，躬声说道：“什么还要邀请别人？”兰可儿听到两人的对话，秀眉的双眉一下皱了起来。那些人烦死了，我才不想见他们。今晚上不准叫别人。蓝可儿嘴巴一撅，明亮的双眼圆瞪起来。啊，好好，今天我宝贝女儿最大，你怎么说就怎么算。师爷，就按小姐吩咐的去做。蓝一行一点也不生气，笑呵呵的冲森明说一声，低头继续看着自己的女儿。森明看着身前的父女俩人，躬声应了声，是。他知道无论自己说什么也没有用。郡守大人的妻子去世早，他也一直没有再续妻纳妾。他从来都是把自己的女儿当成宝贝。现在蓝可儿一说话，他就是再反对也没有用。还是不要再开口的好。森明目视郡守大人跟兰可儿离开后，赶紧迈动双腿，跑到长盛等人面前，开口自我介绍道：“必然森明是郡守大人的师爷，各位英雄一路劳累了，不然先随本人一起去交接一下犯人，然后各位也可以尽快休息。”好，那就有劳三大人了。郭凤握着扇子一拱手，脸上挂满了笑容。眼前的师爷看起来可不是一个简单的人物。客气了。森明看着眼前这个是有十五六岁大，手拿一把折扇的少年，实在不知道怎么称呼对方。按说应该对方是抓到江洋大盗队伍中的一员，应该叫一声少侠，可对方却又一身的儒雅之气。还有那个抓到江洋大盗的人，不是说是他亲自押送江洋大盗来的吗？怎么没见到人？已经出现的人里面肯定没有他。森明瞄了眼马车的车厢，难道那个人因为有什么特殊情况，所以不方便露面？森明心中疑惑一闪而逝，招呼众人一声，带头向城内走去。一走入蒙山城内，长盛明显感觉到了这里与丰都城的不同，不愧是郡府所在地，这里的街道。足足比丰都城的街道宽了三倍，街道两旁鳞次栉比的楼房一座接一座，紧紧挨在一起。路上身穿锦衣华服的行人更是随处可见，不过衣着褴褛的人更是不少。长盛一路跟在队伍后面，随着森明向着蒙山城北面行去。在丰都城，看押犯人的大牢和县衙距离非常近。
可是在蒙山城，两处地方却是分开的。不愧是郡府，这监狱大牢的大门比丰都城的县衙大门都要大。长胜站在大牢门前，心中感叹一声，看向大牢的门口，目光突然停留。嗯，这个人。门口，一个身穿捕头服装、身材魁梧的汉子竖立门口，虽然只是静静地站在那里，没有做任何动作，但是。这个人浑身山下都流露出一股逼人的气势，就像一把已经出鞘的大刀，散发出无尽杀气。尤其是他那张脸，一张五官端正的脸上，竟是布满了纵横交错的刀疤，有的深，有的浅，有的长，有的短，更有一条刀疤贯穿了整张脸，远远看去，像是一只大蜈蚣趴在脸上。总捕头，江洋大道李川已经押解到了。森明客气的把一个身穿捕头服、身材魁梧、一脸正气的汉子带到长胜等人身边，介绍道：“这位是我们蒙山城的总捕头徐大人。”徐大人已经是先天境的高手了，就算是在省城，徐大人都可以做总捕头的位子了。但是徐大人因为自己是蒙山城人，于是一直留在我们蒙山城做了总捕头。原来是一个先天高手，怪不得这么有气势。不过看他的样子，显然是极具战斗经验。虽然他只是先天一层，但是想来普通的先天二层的高手也不一定是他的对手。我想要收拾他，估计也要费很大一番功夫。长胜盯着森明，心中放心下来。想来有森明这种战斗经验极其丰厚的人在，看管李川应该不成问题吧。长胜对面听着森明介绍，站在两侧的捕快们一个个骄傲的挺起胸膛来。在天洛行省的十八个郡的总捕头中，除了省府和另外一个最为重要的郡外，就只有蒙山城的总捕头是先天高手。这是他们蒙山城，尤其是捕快的骄傲。以往每次有外面的人听到这个消息，都会惊讶的张大嘴巴，露出一脸呆相。几个捕快笑着转头看向常家几人，想来这些来自县城的土包子听到这个消息，一定会吓傻吧？先天高手，他们整个城恐怕都找不出一个来。蒙山城的总捕快竟然是一个先天高手，缥缈几人听到这个消息，微微一愣，接着回复正常。郡府的总捕快是先天高手，的确让人有些惊讶，但也只是一点点的惊讶罢了。他们常家可是有五个先天高手的，遇见一个先天高手，没什么能让他们大惊小怪的。几个捕快望着长胜几人，不禁感到奇怪，怎么这些人都没有露出惊讶的表情？难道他们都被吓傻了吗？对的，应该是这样子的。这群土包子，就在几个捕快感到有些奇怪的时候，徐总捕头开口了：“森大人过奖了。”徐某也只是刚刚步入先天一层而已，高手两字可称不上。徐总捕头表面上谦虚，可是骨子里还是透露出一种自傲。他是先天高手。对了，李川现在就交给我们来看押吧。徐总捕头向着囚禁在一个马车上、手脚都已经被打断、还锁着粗粗的铰链手链的李川看了一眼，冲身后的一种捕头说道：“去，给我把犯人押送到罪犯监狱，一定要严加看管。”徐总捕头对常胜等人的态度并不是很好。他作为总捕头，当初抓捕李川的时候，他也参与过。但是他没有抓到李川，反而是让县里面的一个小家族把人给抓住了，这实在太落他的面子了。郭凤明显能感觉到徐总捕头的态度不是很亲热，既然对方不冷不热的，那么他们也没必要继续留在这里客气。好，既然犯人你们已经就收了，那么我们就先离开了。郭凤说罢，转身跳到马上对森明说道：“森师爷，这一路劳烦您带路了。我们常家在郡府还有一个府院，就不需要劳烦森师爷您了。到了晚上，我们自当去赴宴。”郭凤直接无视徐总捕快，跟森师爷打了一声招呼。更缥缈，带着常家众人向常家在蒙山城的府邸走去。这个徐总捕快自以为是先天高手，就看不起他们。他们抓到江洋大盗，他这个总捕头都不道谢一声。既然他这么不给面子，常家没必要卖他的面子。常家在郡府也有一个宅院，虽然不大，但是足以住下常胜等人。这一路上，郭凤已经确定了一个领头之人的地位，除非常胜或者缥缈说话，否则整个常家的人马都要听从他的命令。来到常家，在负责看守院落的常家家丁确认常胜等人的身份后。郭凤立刻开始安排起来，一顿安排下来，稍微休息片刻，时间已经到了傍晚。一个府衙的差人来到了常府，各位，我家大人已经准备好宴席，有请几位一驾前往赴宴。蓝府、缥缈和长胜，还有郭凤，在蓝家下人的带领下走进府中。那个带他们来的差人，在来到门口后就自动离开了。好大的府院，这亭台楼阁、假山石雕，显然都是出自名家之手。还有这府院，真的好大，比我们常家在丰都城的府院要大好几倍吧？这可是在郡府。蓝郡守的府邸竟然占据这么大一块地方，缥缈一走进常家的府院，忍不住惊呼一声：“很正常。”郭凤轻笑一声，沉声道：“蓝家跟我们常家一样，都是属于地方上的豪绅，而我们常家是在县城，蓝家是在郡府。缥缈，你恐怕不知道吧？蓝家的老爷，咱们的郡守大人，并不是属于文官一系的，他的父亲其实就是上上任的郡守大人，蓝家也是在他手上发展到了巅峰的。之后，因为蓝家在我们郡的影响力太大了，所以蓝一行后来顺理成章的当上了郡守。所以说。”咱们的这位郡守可是有钱的很，最少比钱财，我们常家暂时是比不上的。影响力大，当上郡守。常胜闻言，心中感到有些不可思议。一个地方上，如果一个家族的影响力太大了，那么中央怎么也不能让这个家族的人成为这一地的最高官员。那样的话，只能让这个家族越来越强大，在这片地方一手遮天。
，看来大齐王朝一直无法进入盛世，这也是有原因的。长盛心中叹了一口气，脸上挂着痴痴傻傻的笑容，跟在缥缈身后继续向前行走着。跟着蓝家仆人穿过长长的走廊，刚刚转过弯来，视线中走廊的另外一头，一道蓝色的身影突然出现。蓝可儿虽然回到了家中，可她依旧穿着一身从长家带出来的蓝色衣裙。只是迈步行走间，脚步看起来远没有之前在路上的时候轻快。长盛心中一动，一步从缥缈身后迈了出来，遥遥冲兰可儿招了招手：“可儿妹妹，长盛哥哥来了，可儿是不是要请长盛吃好吃的？”长盛的话喊得很突然，声音又大，一直走在前面的家仆顿时被吓了一跳，随即转过头来，皱着眉头望着身后呆呆傻傻的招手的家伙。据说这几个人就是抓到江洋大盗的人，今晚上郡守大人还特地设宴为他们洗尘。江洋大盗的头领可是先天高手。这几个小年轻怎么可能抓到江洋大盗？而且这里面还有个看起来就是傻子一样人，他们一定是不知道走了什么狗屎运才抓到的江洋大盗。仆人不屑地望着长盛，真是来自乡下的土包子，一点规矩一点教养也没有，竟然在府上就大喊大叫，还叫可儿小姐妹妹，可儿小姐会理会他才怪。下一刻，仆人豁然睁大双眼，长盛哥哥，是的，可儿要请你吃好吃的。蓝可儿看着冲在自己招手的长盛，心中大喜，自己能看得出来，就是知道了自己的身份。可长盛还是一如既往的对待自己，也对，长盛是个憨人，憨人心中才没有那么多弯弯绕绕。他跟别人亲近就是单纯的亲近，不关乎其他。蓝可儿脚下的步伐不由重新变得轻快起来，快步跑到长盛身边，拉住长盛的手，向着设宴的大厅走去。大厅外，蓝一行亲自站在门口，等待着女儿和长家一行人出现。他本觉得今天在城门外迎接长家的人已经给足长家面子了，现在没有必要再在门口迎接了。可奈何女儿自己跑出去接他们，他只能站在了门口。嗯。蓝一行视线中出现四个人的身影：女儿蓝可儿，还有另外三个小年轻，一个那扇子的小子，以及在城门外的时候，两个从马车上下来的人。我都说设宴款待解救女儿的人了，怎么那人还没有出现？蓝一行不禁气恼起来。那个救出女儿的人也太大牌了，竟然只让三个小年轻过来。他可不认为这三个小年轻就是救出女儿的人。慢慢的，等蓝可儿和长盛三人走到身边，蓝一行立刻开口对蓝可儿问道：“可儿，不知哪位救出你的恩人呢？怎么没有把他请来？救出我的人，他来了呀！”蓝可儿拉着父亲的手，遥遥一指长盛，说道：“爹爹，那个江洋大盗就是他抓到的，他叫长盛，可儿也是他救出来的，就是他救出的女儿。”蓝一行看着长盛，心中怎么也无法相信，就是他救出的女儿，这个人也太年轻了一点吧，而且看起来还傻乎乎的样子。对啊，可儿妹妹就是长盛救出来的。长盛听到别人提到自己，重重的点了点头。说完，他突然耸了耸鼻子，双目越过蓝一行，向屋内望去，好香，好香，里面有好吃的。长盛饿了。长盛要吃东西的，说着，长盛根本就不等蓝一行招呼，一下就窜进了房间中，也不拿筷子，伸手便抓住一团不知道用什么材质做成的，像是粉团一样的东西，一把塞到嘴中。这蓝一行看着长盛的举动，整个人都呆住了。这这小子把这里当成他自己家了，这哪里是一个正常人的举动？这简直就是一个傻子。郭凤看着狼吞虎咽的自家公子，把扇子别到腰间，冲蓝一行一拱手：“郡守大人，请见谅。我家公子他从一出生便是如此，还请军寿大人大人大量，不要责怪我家公子。”哼，谁敢怪罪长盛？蓝可儿听到郭凤的话，再一看皱起眉头的父亲，冷哼一声，抓着父亲的手用力一抓，抬头看着父亲的脸，问道：“是不是啊，爹爹？长盛救我出来，当然要奖励他，不能责怪他，对吗？”“对，对。”蓝一行连连点头，高声说道：“长，对，长盛他抓到了江洋大盗，按理自然应该重重的奖赏。今日咱们先吃饭休息，明天一早，本官亲自在府衙当众奖赏长盛，这才对吗？”蓝可儿笑着松开，抓着父亲的胳膊。跑进房中，走到长盛面前，端起一杯茶水递到长盛面前：“长盛，慢点吃，可别噎着，没有人和你抢的。”蓝可儿的举动看得蓝一行眉头又是一皱。自己的女儿虽然不是那种冷冰冰的不近人情的性格，可是却也甚少跟别人交往，更不要说还是跟一个异性如此亲密了，还端茶倒水，这种待遇就是自己也甚少享受。他怎么会跟这个傻子这么亲近？还有，这个长家还有什么高手？既然可儿都说了人是长盛抓到的，那么人应该就真的是他抓到的。可儿是不会说谎的。不过这傻子看起来跟可儿差不了多少岁，肯定不是江洋大盗的对手，应该是他们家族另有高手出手制服了了江洋大盗，然后再由傻子出手救人，把功劳推在这傻子少爷身上，想让傻子来领取奖赏。蓝一行暗暗想到，应该是这样的。不过反正江洋大盗已经被抓来了，女儿也被救出来了，他也没有道理戳穿对方。常家三个人，蓝家两人，五人终于全部坐到了饭桌前的椅子上。晚餐的食物准备的非常丰盛，各种山珍海味，天上飞的，地上爬的，应该尽有，就是一些平常人家饭桌上可见的饭菜。到了这里也被做出了花来，味道更是鲜美上数倍。长盛双手别扭的抓着一双筷子，飞速扫荡着餐桌上的豆腐。他真的从没吃过这么好吃的豆腐，又滑又鲜，还带着微微的辣味，真是美味极了。没几下
，餐盘上的豆腐已被他扫荡一空。长盛停住筷子，双眼在餐桌上一扫，目光骤然停留在兰可儿身前的碗前面。可儿妹妹，长盛要吃你豆腐？什么？蓝一行闻言双目一瞪，转头怒视着长盛。这个家伙竟然当着自己的面说要吃自己的豆腐，他想死吗？长盛要吃可儿妹妹的豆腐？长盛很认真的回答一声，伸手指着兰可儿身前碗中的豆腐。你混！蓝一行愤怒的一拍桌子，混账两字还没说完，身边蓝可儿突然开口：“来，长盛，可儿妹妹给你吃豆腐。”蓝可儿俏脸一红，夹起自己碗中的豆腐，放到长盛身前盛满了失误的碗中，回头怒瞪了自己拍桌子的父亲一眼。自己几人当然知道吃豆腐的另外一层含义，可是长盛是憨人，哪里懂的？他说吃豆腐就是真的吃豆腐，可父亲竟然还拍桌子。长盛可是自己的救命恩人，哪有这样对自己恩人的？被自己的女儿呢一瞪，蓝一行也反应过来了，长盛是傻子，对。傻子不明白吃豆腐的意思，自己真是想多了。蓝一行刚刚想明白，耳边蓝可儿的声音又响了起来：“爹爹，长盛抓到了江洋大盗，到底能得到什么奖励？”嗯，蓝一行听到女儿的话，微一思考，开口说道：“本来郡府已经贴出悬赏令了，凡是抓到江洋大盗者，其中抓到四个从犯一人，可以得到二十五万两银子；而主犯李川则是两百万两银子，长盛一人就抓到了他们五个，这一共是三百万两银子。”说到这里没？蓝一行顿了一下，发现所有人。就是一直的都猛吃了长盛，他的目光也集中到了自己身上后，他才开口继续说道：“不过长盛，你不知抓到了江洋大盗，你还解救出了我的女儿，是我蓝家的救命恩人，我蓝一行怎能亏待你？四百万两银子，这次我奖励给你四百万两银子。可是爹爹，我记得抓到江洋大盗，不是可以奖励官职的吗？”一旁蓝可儿的声音再次响起，他自从回到家后，就一直在考虑怎么让长盛几人留在郡府。为此，他还翻遍了父亲书房中自己从来不看的一些书籍，没想到在书籍上。他还真有了发现，那就是普通人抓到江洋大盗可以为官。是的，我大齐王朝有规定，抓到了江洋大盗是可以为官的。蓝一行无奈开口，不过也不是一定可以为官。以前我们郡也有不少人抓到江洋大盗，而且那江洋大盗的悬赏金额比李川的还要高。不过他们都没有做官，因为王朝的规定是可以，不是一定。具体这个官要不要赏赐给抓到大盗的人，是由郡守说了算的。蓝一行转头看了自己的女儿一眼，然后双目落到了长盛身上。当然了，长盛是可儿的救命恩人，这个官职我是一定要给长盛的。等到明天，在郡府衙门上，我会亲自宣布任命长盛为巡都尉。巡都尉，这是什么官职？缥缈低声问道。他还是第一次听到这个官职名。巡都尉首饰负责守护一方安定，专门抓捕江洋大盗的一个官职。这是一个非常特殊的官职，手下没有一兵一卒，既不属于文官，也不属于武官，更没有任何品阶。但是这却又是实实在在,在的朝廷定下的职位，每个月也可以从朝廷领取俸禄。而且巡都尉做得好，还可以升官，就像省城的副总捕头，他就是从巡都尉升上去的。蓝一行一边介绍着巡都尉，心里一边在滴着血。巡都尉虽然没有任何权利，可还是有很多想当官却没有门路的人想要花钱买这个职位的。一个郡内的巡都尉可是有名额限制的，最多只能五个。而在以前，他已经卖出去四个巡都尉了，现在只剩下一个名额。本来准备高价没出去，没想到女儿开口了。女儿都开口了，对方又是女儿的救命恩人，自然没有道理不让对方做这个巡都尉。除非长盛自己拒绝做这个巡都尉，蓝一行看着长盛问道：“长盛，你可愿意做这个巡都尉，去抓捕那些恶贯满盈的江洋大盗？”江洋大盗，缥缈师姐，江洋大盗是不是都是像李川那样的坏蛋？长盛没有急着回答，而是转身向一侧的缥缈询问道：“是的，江洋大盗都是坏蛋。”缥缈点了点头：“大坏蛋，长盛最喜欢抓大坏蛋了。长盛要抓坏蛋，长盛要做什么喂？”长盛一脸兴奋地看向蓝一行，长盛心中暗笑不已。巡都尉根本就是一个可有可无的闲职，不过对自己来说正好有用，自己正好可以利用这个职位留在郡府，然后暗地里偷偷调查方式的账目。更重要的是，巡都尉是负责抓捕江洋大盗的，自己如果能抓捕更多的江洋大盗，那么整个郡的风气肯定会变得更好，大盗变少了，人们生活的肯定能更加安心，那么整个郡就能距离盛世更进一步了。只有盛世修炼盛世仙法，才能起到事半功倍的效果。长盛一侧，兰可儿亲耳听到长盛的回答，高兴的差点跳起来。太好了，长盛要做。都尉了，那么他就要留在省城了，自己以后不会寂寞了。一顿饭，除了蓝一行外，另外四个人都是大有收获。半个时辰后，长盛捂着吃的圆滚滚的肚子，跟缥缈和郭凤一起离开蓝府，回到长家。是夜三更时分，郡府大牢外，一个面貌俊朗、身穿一身白色长袍的身影突然出现在大牢最外面的门口。大牢门口，两个负责守夜的衙役突然精神一振，看着突然出现的白衣人，两人“枪的一声，迅速拔出腰间的腰刀，大声对对面的白衣人斥喝道：“什么人？”这里是牢狱重地，速速离去！劫狱的人，一道异常冰冷的声音传出，只是简简单单的四个字，却冰冷刺骨，让两个差人感觉突然坠入冰窖一般。话音落下，
，白衣人突然向腰间一伸手，瞬间抽出一把细长锋利的宝剑。他抽剑的速度极快，但是直到宝剑完全抽出来，都没有发出一点声响。唰！白衣人横握利剑，远远的冲着两人所站立的位置凌空一扫，霎时一道银色的剑气破空而出。两个差人还没来得及看清对面白衣人抽出了什么武器，只觉得眼前一道亮光突然闪过，下一刻已经软软的倒在了地上。他们的脖子上露出一条红色的细线一般的剑痕，轻轻松松杀死两人。白衣人却没有一点的心绪波动，宝剑下指，不紧不慢的迈动脚步向着大牢内走去。还没走到门口，他有时凌空一剑劈出，凌厉的剑气瞬间把早已锁好的大门冲破，发出轰然一声巨响。随即他大摇大摆的向着牢房内走去，一点也不怕别人发现他的行踪。大牢的大门里面其实是个院子，院子中有着无数关押犯人的房屋。院子外面的大门突然破裂，顿时守在院子中或是房屋中的一个个衙役。捕快迅速冲了出来，向大门望去。夜幕下，一个白色的身影手持银剑，缓步走了进来。这人是来劫狱的。众人看到这个白色的身影，突然一愣。在这个时候来大牢，自然是劫狱的人。可是这个人不仅没有蒙面，还穿着一身显眼的白袍。会有人这样来劫狱？不等众人反应过来，白色的身影突然举起他手中的银剑。霎时间，银剑急速挥舞而起，一道道凌冽的剑气随着银剑的舞动迸射而出，如同银蛇乱舞一般。这一瞬间。整个院子都因为银剑的挥舞而被照亮。唰，只是一个呼吸的时间，白衣人已经停下手中的银剑。几丈外的院子中，一具具尸体甚至都没来得及惨叫出声，已经直挺挺的倒了下去。瞬间，院子中血流成河。夜幕下，一袭白衣，一把银剑，白衣飘飘，银光耀耀。白衣人傲气而立，淡淡的扫了眼地上的几十具尸体，不屑冷哼一声：“一群废物。”说罢，迈步向着院子中间的房间走去。大牢中最重要的看押重犯大牢就建在院子中间的那栋屋子的地下。房屋的地下，徐总捕头耳朵突然一动，房间的上面有动静。来人，去看看外面什么情况。是，徐总捕头身侧一个捕快连忙应了一声。虽然这里是在地下，他自己也没有听到任何动静，可是总捕头是先天高手。既然总捕头说了，他就要出去看。捕快转过身去，抬腿刚要往通往地上的楼梯上走，突然一声巨响从门口传了过来。门口结实的铁门像是被人用木桩撞开一般，倒飞而下。铁门飞出，一点也不锋利的门把员竟是一下削掉。刚刚转身，还没有来得及看清发生了什么事的捕快的脑袋，轻而易举的程度就像锋利的刀刃切豆腐一般。砰！铁门落下，发出砰的一声。这时，徐总捕头也抓过了身来，双目死死盯住门口的方向。什么人？竟然敢来劫狱？徐总捕头暴喝一声，迎接他的却是一把银色的利剑。白衣人站在门口，手臂一挥，直接掷出了手中的宝剑。阴暗的牢房内，利剑刚刚离开白衣人的手掌，银色光芒随即一闪而逝。再次出现，已经贯穿了徐总捕头的脖子，深深的钉在了牢房对面的墙上。牢房内剩下的一众捕快内心深处，瞬间被深深的恐惧所占据。徐总捕头可是先天高手，可现在他竟然连对方一招都没有接住，瞬间就被杀死。徐总捕头都这样死了，那他们……噗噗噗！一剑杀死徐总捕头，白衣人终于抬起一直空着没有动的左手，向前一挥，瞬间漫天掌影漫满牢房，一个个捕快，甚至包括大牢内的重刑犯们，全部倒下，只有刚刚被关押进来的李川除外。白衣人走到墙边，一把抽下深深插入墙中的利剑，缓缓走到李川身边，眼中，废物！白衣人利剑一闪，架到李川脖梗处，冷声道：“掌门派你到外面，借着强盗之名收敛钱财，但是掌门却没有让你烧杀奸淫，把事情闹这么大，还敢把郡守的女儿也掠走，你真是好大的胆子！城中少爷，我也不想的。我如果不做那些事，我怕别人怀疑我的身份，而且很多时候我还需要跟别的江洋大盗合作，我也是身不由己啊。可是城中少爷，您应该相信我。”我这么做也都是为了我们真生派，为了给我们真生派收敛更多的钱。李川看着眼前面貌俊朗的男子，嘴角剧烈的抽搐起来，显示害怕到了极点。你也知道害怕。白衣男子怪笑一声，手中利剑突然向下斩下，咔嚓咔嚓，两声脆响传出。李川双手双脚上坚固的铁链被瞬间斩断。看在你为门派辛劳这么多年的份上，过去的事情我就既往不咎了。白衣人还剑入鞘，犀利的目光却仍旧死死盯着李川。今天我虽然就走你。可你也不适合再在外面待着了，你还是回去安心养伤吧。至于你这些年收敛的钱财，你告诉我地点，我亲自去收取的。是是是，一切都听城中少爷的。李川连连点头，心中却冷笑一声，自己早就知道门派会派人来救自己，毕竟自己手里还有着这些年为门派收敛的大量钱财，掌门不会让自己死的。只是没想到这次前来救自己的人竟然是萧城中。李川心中思绪一转，开口说道：“城中少爷，那些钱财都被那个叫长盛的傻子少爷取走了。”傻子少爷，长盛，萧城中有些惊疑的问道：“就是那个抓走你的家伙？”“是的，就是他。当初他在我居住的地方抓到我，而我当时也知道最近外面风声紧，准备把钱财先交给门派，所以
这些年收敛的钱财，当时正好带在身上。那傻子把我抓走的时候，也一起把我的钱财全部带走了。”李川说出已经编好的谎话。没错，当时长盛是拿走了一些钱财。可那些钱财只是他最近一段时在外面抢夺的钱财，比起他这些年来收敛的钱财，价值可是差得远了。这萧城中年龄比自己的要小，可他是掌门的二弟子，而且他姓萧，他的另外一个身份则是掌门的长孙。别说自己手筋脚筋尽断，就是自己完好无损，萧城中也能轻易杀死自己。李川暗暗想到，自己不是萧城中的对手，但是长盛呢？萧城中虽然天才，但是长盛却更加恐怖。他能装傻装到瞒过所有人的地步，这城府实在可怕的很。这样的人一定有极深的底牌。自己嫁祸于他，萧城中一定要找他算账，到时候自己可就有逃命的机会了。李川知道，只要萧城中一天没拿到他这些年搜刮的钱财，那么他一定就是安全的。萧城中拿不到钱是不会让他死的。那么如果萧城中被长盛杀死呢？那样他就可以自由了。什么？李川居然被人救走了？不是说有先天高手在看守吗？他怎么还被别人救走了？第二天一早，李川被救走的消息立刻传遍了整个蒙山城。蒙山城的气势现在已经完全进入颓势了。长盛坐在房中，感受到蒙山城气势的变化，心中懊恼不已。蒙山城的气势变化，肯定是因为李川被劫走。一个通缉了这么久的江洋大盗，好不同意抓到了，结果才关押进大牢，当天晚上就被人劫走。这还是在郡府的大牢中。城民们得到这个消息，自然对郡府失去信心。那样本就处于治世和颓势边缘的蒙山城，一下进入颓势，也没有什么好奇怪的。可惜啊，自己在路上就遇到了劫囚车的人，虽然人被自己杀死了，可是自己应该想到，既然他们当时没有成功，那么他们就应该来劫第二次。第三次一直到成功为止，自己昨天应该找个理由守在大牢的。还有，李川还有一个宝藏的秘密，自己本来打算是到了今天再找个机会问他，没想到自己还没有见他，他人就被救走了。长盛叹息一声，跟在缥缈和郭凤的身后，向着大牢的方向走去。人是他们送来的，现在人又被劫走了，他们自然要来看一下。况且长盛现在还是有官职在身的人，巡都尉，他的职责就是守护一方城市的安宁，抓捕江洋大盗，这件事可是在他的职责范围之内的。长盛现在已经是巡都尉了。本来昨天蓝一行是想要专门开一个嘉奖表彰的大会的，可今天一早，李川被劫走的消息就传了出来，这大会自然是开不成了。长盛的奖励那四百万两银子，还有代表着巡都尉的官印，都是蓝一行派人送来的。蒙山城大牢院墙内宽广的院落中，一具具尸体躺在地上，看他们死去的样子，完全就没有一点挣扎的痕迹。每个人死去的方式都是以摸一样，全部是被锋利的利刃割断了喉咙。好凶残的对手，看捕快们的样子，他们机会是在一瞬间被杀死了。做完劫狱之人的人数一定不少。看着满地的尸体，一个捕快模样的人面色沉重地说出自己的判断。闻言，郭凤皱了一下眉头，看着周围几个点头赞同的捕快和武将，没有再说话。这些捕快可不像是被很多人杀死的，看他们脖梗处的伤痕，如出一辙，显然更像是一个人所为。走，我们再去大牢里面看看是什么情况。一个武官模样的人看过院落后的尸体后，迈步走向看管重犯的地方。他是城中的副将，发生了这么大的事情，本来应该是作为武官第一人的孙世豪出面前来这里查看的。可孙将军说有事，把他派了过来。大牢内，副将刚刚走入其中，身子立刻一震。只见大牢内横七竖八的躺着数具尸体，而正冲着大门的位置，徐总捕头的尸体直挺挺的躺在地上，双目圆瞪，目视着前方，像是看到了什么不可思议的东西一般。在他身后的墙面上，更是露出了一道深深的裂痕，裂痕大概有单手剑那么宽。在裂痕的两旁，还有连个凹陷的不规则小洞。副将快步走到裂痕前，伸手向前面一探，顿时脸上露出了一股惊恐之色。好强烈的先天真气！这里曾经有先天高手打斗过，想来能杀死徐总捕头的人，也只有先天高手了。徐总捕头手指下滑，落到了两个凹陷的小洞前，沉思片刻后，转过头来对众人说出自己的见解。至于那两个小洞，他倒是没有看出是什么东西来。这个副将真是官僚，他说的真是废话，谁都能看出来，杀死徐总捕头的人就是一个先天高手。长盛听到副将的话，心中不由腹诽一句，默默的从众人身后走到墙上的裂缝前，看了过去。长盛，你应该感叹你的走运，幸亏你昨天晚上没有游手在这里。长盛的脑海中，古天魔突然出现。古天魔，你什么意思？这有什么好走运的？如果我昨天晚上在这里，李川就不会被人劫走了。长盛听到古天魔的话一愣，古天魔这不是在说反话吧？听到长盛的话，古天魔不由气急。昨天晚上，如果你在这里，你也挡不住他救人的，反而会暴露你自己。古天魔的声音充满了不屑的味道。长盛，不要以为你现在进入先天境了，你就很厉害了。我告诉你，先天境也是有明显的强弱之分的。一般来说。先天五层以下是一个大的层次，先天五层以后又是一个大层次。在先天四层的时候，相互间的差距还不大，但是到了先天五层，一个先天五层的人可以同时杀死数个先天四层的人。古天魔沉声说道：“昨天晚上杀死这个总捕头的人，就是一个先天五层以上的高手。”说着，古天魔顿了顿，才重新开口：“长盛，你看看这个死去的人，很明显他是被一招杀死的
，他根本都没有来得及出手。什么？一招被杀死？他可是一个先天高手。长胜心中惊呼一声，自己也可以杀死先天境的人。可是这个先天一层徐总捕头，自己想要杀死他，估计要费一番的功夫，更不要想一招毙命了。这绝对不可能。长胜，你可以回头看一下你身后的墙面，凭我多年的经验，我能看出来，那是一把锋利的长剑被掷出，贯穿了这个先天高手的脖子，然后落到墙面上留下的痕迹。你看到那两个圆洞了吗？那应该是剑柄撞击到墙面留下的。剑柄撞击到墙面，长胜心中生出一股惊骇。剑柄能撞击到墙面，也就是说，整把宝剑都陷入了墙面。这可是专门看守重刑犯的大牢，墙面可是结实的很。那个杀死徐总捕头、救走李川的人，究竟恐怖到了何种程度？掷出宝剑，力道能让整把宝剑都陷入墙面。想到这，长胜的明白，古天魔说的没有错。如果对方真的如同古天魔所说，自己绝对无法阻挡对方救人。不过，古天魔，我虽然现在不如他厉害。可是我修炼的时间一定比他短，我才修炼了不过几个月的时间，已经是先天境界了。假以时日，我一定能超过他。况且，就算他现在比我厉害，他想要杀死我也不是那么简单的。长胜想了一会后，开口对古天魔说道：“嗯，你说的也有道理。你想要超过他，应该不难。不过，眼下你还是小心一些吧。对方应该是真生派的人，你跟真生派可是有不小的仇。”古天魔小心提醒道。长胜暗自点了点头。来解救李川的人，一定是真生派的人。真生派。这个门派自己可是得罪惨了，算来算去，死在自己家族或者死在自己手上的真生派众人可不少。有蒙山城的那个黄少爷，还有林浩明、吴执事和吴执事的师弟，这已经是六个人了。这次自己又把江阳大道抓走，想来他们肯定不会放过自己了。长胜离开大牢，向自己家中走去，脑中一直没有停止思考：真生派肯定会找自己的麻烦的，自己必须得想办法，快点提升自己的实力才行。提升实力的方法无非两种：一个削弱敌人，敌人的实力降低了，自然就等于自己的实力提高了。可是，真生派的实力要怎么降低？这个门派毕竟是存在许久的一个门派，想要降低他们的实力可不好办。那么另外一个办法就是提升自己了。自己现在的封魔境已经是三层了，等到了先天二层后，自己就可以修炼第四层封魔境了。第四层封魔境可是有绝招存在的，只要自己能进入先天二层，修炼到四层封魔境，自己不见得就不是那人的对手。只是自己才刚刚突破到先天境没多久，想要再突破谈何容易？除非来几个先天高手，让自己吸取他们的本源。可是哪有这么容易？长胜头疼的在脑海中找到古天魔。古天魔，你说有没有什么办法能让我快速突破，修炼到先天两层？长胜，这种问题你比我要清楚的多。你可是一个炼丹师，你们炼丹师不可是能炼制出不少丹药，帮人短时间内提升实力？丹药？我现在是先天了，想要炼制提升修为的丹药，必须炼制二阶甚至是三阶的丹药才有用。炼制那些丹药所用药材的珍贵程度远超你的想象。别说那些药材，我现在买不起，就是有钱，也不见得有地方能买到。长胜很是无奈，他倒是可以拼命炼制一阶丹药，然后再卖掉，这样积累钱财。可是提升实力所需要的丹药需求实在太多了，他不知道卖多少一阶丹药才行，浪费精力、浪费时间不说，卖太多丹药还容易也会引起别人的注意的。被人怀疑了，那就得不偿失了。不是，长胜，我说的是另外一种丹药。古天魔纠正道：“我说的是那种特殊的丹药，代价不高，却能极快提升一个人实力的丹药。”你说的是死丹。长胜闻言，终于明白古天魔所说的特殊丹药了。死丹是对一类丹药的同一称呼，有一类丹药可以在极短的时间内提升一个人的实力，甚至让一个人的修为快速增长突破，而且所需的药材比起到同样效果的药材要便宜得多。可是这种丹药的后遗症却非常大，一般服用了这种丹药后就不要再想突破了。所以这类丹药才叫做死丹。古天魔，我怎么可能服用死丹？我也没有让你服用这种丹药。古天魔的声音中透露出一股邪恶的味道。长胜，你可以抓一批人来。然后炼制一批这样的丹药，通过特殊的手法，让这一批人的实力在最短的时间内晋升到先天境。我看你把缥缈和郭凤提升到先天境也没有多么麻烦，想来这点也难不倒你吧？古天魔苍老的声音中露出一股淡淡的羡慕之味。长胜，你的功法可是能吸取别人的本源的。等这些人一到先天，你立刻把他们的本源吸走了，吸一个、两个你没法突破。可是如果是一百个、两百个呢？你有道士仙法，想突破还不简单？这这个办法，长胜无语，他实在没想到。古天魔竟然给他提供了这样一个办法，不行，我不能用这个办法。这个办法实在太狠毒了，我无法说服自己这样废掉一个个无辜的生命。要知道，一般被我抽走盛世，无论是谁必定会死去。除了这个办法，我没有其他的办法帮你了。反正长胜，我如果是你，我一定会这么做的。这个世界就是这样弱肉强食，适者生存。古天魔的话很直接，可是长胜无论怎么也无法接受的。不行的，我如果按照你说的做，我自己的良心一定不安。这样就是短时间内我的修为提升了。我以后的修炼也一定会受到影响的。长胜对自己的底线非常坚持，一时间两人陷入沉默中。长胜默默地向家中走着，突然就在马上就要走到家门的时候，
，古天魔的声音再度传来：“长胜，你不想用无辜的人，那么那些做尽坏事的人呢？”古天魔突然叫住长胜：“郡府的大牢里可是有不少杀人犯，而且每年也都要押送不少人流放边疆。这些人反正都是要死的。既然如此，你可以把他们劫出来，然后用来帮助自己提升修为。”嗯，这些人的话，长胜脑中微一思索，心中同意了古天魔的看法。古天魔，你这个主意倒是不错，反正那些人都是要死的，那么我就借他们来提升自己的修为。而且，好久没有研究丹药了。回头等有时间，我也要在蒙山城看看都是有什么药材，然后看能配出什么丹药来。长胜在心中轻声对古天魔说着：“别的炼丹师都是根据自己要炼制的丹药，然后到处找药材。可是他，他完全可以看都是有什么药材，根据这些药材配出自己需要的丹药。”回到家中，长胜前脚刚刚迈入房间的门口，后脚一个兵卒模样的人手持请帖便来到了长家。“几位英雄，今天晚上，我家将军大人将在将军府设宴。”而 G Y 抓不到江洋大盗李川的事迹。我家大人也听说过了，所以特地令我前来邀请各位今晚上一同赴宴。届时各位也可以认识我蒙山城的各位显贵。兵卒模样的人主动呈上一份请帖。哎，大齐王朝究竟腐朽到了什么地步了？长胜站在一层，听到兵卒的话，心中叹息不已。昨天晚上刚刚发生了恶劣的劫狱案，总捕头被杀死，大牢内的所有重刑犯也全部被杀。刚刚抓到的李川被救走，可是今天城里面的武将之首竟然还设宴。就凭这种风气，大齐王朝没进入乱世就不错了。将军府。孙世豪轻轻拍了拍林羡的肩膀，放心吧，今天晚上姨父就帮你报仇。还有萧城中，我倒要看看那个传说中的天才究竟厉害到了什么程度。蓝福，孙世豪要举行宴会，还邀请长胜他们去。不行，我也要去。蓝可儿听到消息后，换了身淡紫色的裙子，坐上马车，从府中离开。真生派，蒙山城分舵，舵主萧公子，守城孙将军今晚在将军府设宴，他派人送来请帖，邀请两位大人赴宴。一个穿着真生派普通服饰的弟子，身子微微弯曲，双手举着一张红色的请帖，恭恭敬敬地递到萧城中面前。一侧看到这一幕，坐在萧城中身侧、面貌丑陋的中年男人，脸上的横肉不自觉地抖了一抖，双眼露出愤怒之色。萧城中他算什么东西？他只是掌门的弟子，是掌门的孙子。除此之外，他在真生派的身份只是普通弟子。我房振海才是真生派蒙山城分舵的舵主，可是自从他来到我蒙山城分舵后，所有的人都对他恭恭敬敬的。好像他才是真正的舵主，萧城中根本不在意身侧房振海的表情变化，他的目光落到了请帖上。今晚上宴请的人员名单上，长胜，今晚上长胜也会去。萧城中嘴角一撇，露出一抹邪意的笑容。今晚上就先会会这个傻子少爷的。夜，将军府大门前，两尊巨大的石狮子两旁，一座座精美豪华的轿子马车络绎不绝的从不同的方向驶来，停在附近。今晚上是将军大人摆宴的日子，几乎所有蒙山城的显贵们都有参加，某些或者因为身在外地。或者因为生病等其他原因无法亲自前来的家族，也都派出了其他重要的人物前来参加。人还没有到齐，可轿子和马车已经挤满了宽阔的街道。蒙山城另一边，整整一条长长的街道上，街道两旁，近一半的店铺门前全部挂着红红的灯笼。这是蒙山城有名的安乐街，整条街上除了赌坊，就是一到了晚上就挂出红灯笼的青楼。安乐街中央处，一座三层高的青楼显得格外显眼。这里是整个蒙山城最好的青楼——怡红院。怡红院三楼，天字包厢内。一张巨大无比的圆形餐桌前，八个神情各异的男人，一人手中搂着一个妙龄女子，端着酒杯高声交谈着。席上，主宾位置上，一个肥头大耳的男子一脸愤恨的开口骂道：“妈的，孙世豪他太看不起我们常家四兄弟了！他今天邀请了蒙山城所有有头有脸的人物，可就是没有给我们四兄弟中的任何一个人下请帖，这简直是打我们的脸！就是我们常家四兄弟在蒙山城这么久了，试问城中谁不知道我们的名号？他竟然不邀请我们，他这摆明不把我们放在眼中。”副主宾位置上，稍瘦一些的男子同样一脸的愤恨。大哥和二哥说的没错，最可恶的是，我听说他还邀请了我常家那个从乡下来的傻子土鳖，请一个傻子不请我们，他这分明就是故意的。另外一个看起来年龄和两人差并不多，体型一样肥胖异常的男子接口说道：“他这是报复我们四兄弟，不愿意把方式卖给他。哼，卖给他，他也不看看他出的价格，那点钱半个方式也别想拿下来，还想买我们四个方式，他做梦吧。”席间，四个胖子中，看起来年龄最小的胖子怒骂一声，掀开怀中妙龄女子那开到大腿根部的旗袍，两只又肥又油的手当着众人的面，在怀中女子丰满的屁股上搓揉起来。主陪位置上，面貌有些女性化的年轻男子闻言，心中大骂一声。孙世豪提出购买方式的价格有多么高，他大体也知道。那笔钱虽然买不下四个方式，可是买下两个方式应该差不多了。长邪这胖子竟然说连半个也买不下来，他也真敢说，他以为自己四个人都是跟他一样的废物。抬头看了眼主宾位置上抚摸着怀中女子大腿的胖子。男子心中大骂，脸上却露出恭敬的笑容。长阳先生，他孙世豪没有邀请您四位，那是他的损失。他的宴会也会因为四位的缺席而变得失色不少。蒙山城的人只会笑话他没有请到四位到来。没错，
。潘兄弟说的对，长阳先生，整个蒙山城谁不知道你们啊？再说，那个宴会想来也没有什么意思，就是吃吃喝喝，哪有我们在这里自在，还能有这么多美女作陪？副主陪位子上，另一个年轻的男子笑着恭维一声，看着眼前在怀中女子身上摸来摸去的四个胖子，心底却是不屑冷笑一声，真是四个没用的废物，四个只知道吃喝玩乐的白痴。如果不是他们运气好，占据着那四个位置极好的方式，谁会理会他们？自己等四个人的家族也不会让自己等人来这酒楼，请来最好的姑娘陪他们。坐在一侧的常家四兄弟丝毫没有看出男子的不屑。老三常遭听到“美女”两字，摸着怀中少女丰满双胸的手陡然攥紧，直抓的少女痛呼两声：“美女！”说到美女，我就想起前阵子刚刚来我们蒙山城的那个美少妇，真是他妈的太有味道了，那简直就是一个妖精。三哥，你说的美少妇可是天台拍卖行的谢诗文？常家四人中年龄最小的常邪听到“少妇”两字，不由面露金光。他和他三哥一样，最爱的就是少妇。除了他，还能有谁能称得上妖精两字？常伟想到谢诗文那妖娆的身姿，分身竟是不争气的有了反应。那女人简直太诱人了。听说她在天台拍卖行过得并不好。常阳也突然加入关于谢诗文的话题，他像是想到什么一般，扭头望向坐在副主陪位置上的男子安童。我记得没错的话，咱们蒙山城天台拍卖行权力最大的副会长是你爹安峰吧？怎么样，让你爹帮帮忙，介绍那少妇给我们哥几个认识一下吧？介绍他给你们认识？妈的，老子我还想认识呢。那个女人看起来没没到了骨子里，可却是一个真烈之人。她根本就不卖任何人的账单，就是我爹再怎么打压她，她都无视我爹的暗示。安童心中暗骂一声，却不会实话实说。这个好说。安童呵呵一笑，转移了话题。对了，常委老爷，您说孙氏豪出多少钱？您会卖出您的方式呢？多少钱？再多钱，老子也不卖。房间中，常家四兄弟随意敷衍着眼前的四个蒙山城大家族的子弟，注意力几乎都集中在了怀中的女人身上。脑海中却是想象着谢诗文那绝美的风姿。将军府，李兄兄弟也不知道，咱们儿子能从常家那四个废物手里套到什么有用的情报。将军府花园中，一处稍显僻静的地方，四个中年男子小声议论着。他们四个的家族在蒙山城也都是数得着的大家族，虽然单独拿出一个来都比不上兰家，可是他们四个家族从来都是共同进退，在整个蒙山城没有哪个家族、哪个门派敢轻看他们。潘老爷，你怎么一直一副愁眉苦脸的模样？你们家发生什么大事了？四人交谈几声，其中三人便发现潘家的家主潘贤一直没怎么说话，整个人看起来也很古怪。唉，潘贤叹息一声，脸上露出担忧之色。我的一个侄子前几日来到我潘家，然后他随家族的商队外出，本来是想让他锻炼一下，没想到他和车队一直未归。叹息声方落，突然门口的位置一阵喧哗声远远的传了过来，几人好奇的转过头，向门口的方向望了过去。今天来这里的可都是有头有脸的人物，究竟是什么人来了，竟能引起喧哗？真生派的房舵主，还有萧公子来了，一双双眼睛落到了门口处。房舵主大家都认识，可是另外一个人，萧公子，大家还是第一次见到。听说这个萧公子虽然年纪轻轻，可是一身功夫已经到了深不可测的地步。他就是在整个真生派也是数一数二的天才人物。萧公子可是真生派掌门的弟子，更是掌门的孙子，他怎么会无缘无故来到我们蒙山城？估计是真生派的掌门对房舵主的表现不满意了吧，所以派孙子过来准备接受蒙山城的分舵。如果真是这样，那就好了。我们可以借机结交萧公子，说不得可以通过他认识真生派的大人物。一个个蒙山城的名人看着走路大门口的萧公子，互相讨论不停。门口处，孙世豪亲自迎上萧城中。萧公子，孙某可是久仰大名了，今日一见，果然名不虚传，当的是青年俊杰。孙世豪非常热情，伸出双手抓向萧城中。哎，萧公子，孙某带你入座。孙世豪边说着，不等萧城中回话，大手已经伸出，一把抓住孙世豪，瞬间磅礴的先天之气从他体内散发而出。直冲孙世豪体内，巨大的冲力拉着孙世豪就要往前方走。哼！孙世豪冷哼一声，体内先天真气霎时间蔓延而出，映着孙世豪体的先天真气直冲过去。噗噗噗！极小的范围内，两股先天真气相互碰撞压缩，啥事？发出一阵噗噗声。嗯。萧城中身子一震，向后后退了小半步，随即止住了身子。对面孙世豪的身子也是一晃，不过却没有后退一步。这萧城中年纪不大，先天真气竟然纯到了这种地步。这先天真气的纯度，怕是有先天五层了吧？比起我也仅仅差了一线。孙世豪心中暗惊，他一直听说真生派出了个了不起的天才，叫做萧承中。今日见面后，一番试探后，结果对方比他想象中的还要更厉害。一番试探后，孙世豪主动拱手，不愧是真生派的天下人物。萧公子的实力果然高强，孙某佩服佩服。孙将军，您客气了。萧承中看着客客气气的孙世豪，心中暗暗警惕，刚才简单的较量，自己是落下下风的。在考虑到孙世豪身为将军，更是身经百战，就算自己有很多底牌，但也难以讨得好处。除非自己能把那套功法炼制大成，那样就可以压制孙世豪了。萧承中心中一边想着
，一边面带微笑向将军府内迈去。哇，这里好多人！脚刚刚迈出，还未等落地，身后一声异常响亮的惊呼声就传了过来。萧城中疑惑的转过头去，视线中换一个傻里傻气的少年的声音映射出来：“傻乎乎的，难道是常家的傻子少爷？”萧城中视线越过长胜，向着长胜身后望去，瞬间他的双眼凝固。长胜的身后竟然一左一右跟着两个极品的美人左边的美人一身白衣，双眸始终落在长胜身上，流露出无限的温柔之色；右边的美人则是一身淡紫色的裙子，行走间充满了青春的活力。这两个美人，这绝对是祸国殃民级的美人。这等美女一次出现一个，就足够让人吃惊的了。这次却是一次出现了俩，尤其是右边那个可人的少女。萧城中双目牢牢盯着右侧的少女，左边的美女美则美矣，却不是他喜欢的类型。而右侧的美人却可爱的让人忍不住就生出一种把她抱在怀中，好好呵护的冲动。这个美女。他一定是属于我的，不管他是谁，他现在有没有男人，我都要得到他。萧城中脑海中想法刚刚冒出，耳畔一声声惊呼就响了起来。这不是郡守大人的女儿兰卡尔小姐吗？他怎么和这些人一起来了？是啊，这些人是谁？难道是郡守大人的贵宾？可是没听说郡守大人有贵宾啊！听到耳边的一声声惊呼，萧城中嘴角一歪。兰卡尔，好可爱的名字，真是人如其名。很明显，紫衣少女的衣服，无论做工还是布料，都比另外一个少女都要好得多。这少女所流露出的气质，绝对只有郡府的大户人家才能培养得出。毫无疑问，紫衣少女就是兰可儿。那么前面的傻子呢？难道真是长胜？郡守大人已经把长胜拉拢了？萧城中和孙世豪脑海中同时冒出同一个疑问。不对，以蓝一行的性格，他不会这么快就拉拢长胜，因为对方还是一个傻子。孙世豪唯一思考，立刻否定了心中的想法。而且他也没有必要惧怕蓝一行。你就是长胜？孙世豪反身走到长胜身边，明知故问道。林宪曾经给他看过长胜的画像，他是知道长胜的样子的。是啊，长胜就是长胜。长胜挺了挺胸膛，话音一落，顿时周围一片笑声响起。这话说的还真是一个傻子。萧城中也忍不住莞尔，这样一个傻子，自己对付他还不是手到擒来？兰可儿听着周围的笑声，看着周围众人脸上挂着的一张张嘲笑的面容，顿时大脑。你们笑什么笑？兰可儿从后面走到长胜身边，双手掐腰，双目怒视向周围众人。这群人怎么能这样？长胜说的话有什么好笑的啊？看着一脸怒气的兰可儿，众人在错愕中闭上嘴巴。怎么蓝小姐这么维护这个傻子？是了，听说蓝小姐就是这傻子救出来的，自己刚才竟然当着他的面笑话这傻子，笑话他的救命恩人，他怎么能不生气？孙世豪作为主人，刚才却是没有笑出声。等周围的笑声全部消失，他看着长胜继续问道：“你就是那个抓到了江洋大盗，杀死了林远之的长胜？”“是啊，那个大盗就是长胜抓到的，林大坏蛋也是长胜打死的。”长胜厉害吧？长胜笑嘻嘻的盯着眼前这只人，这人完全一副主人的模样。那么他肯定就是蒙山城的守城将军孙世豪了。也不知道他问自己这些问题干什么。很好，亲口承认杀死林远志了，这样就好。孙世豪心中暗笑一声，脸色突然一变，指着长胜厉声喝道：“长胜，你不仅厉害，你还好大的胆子！你竟然敢杀朝廷命官，你的眼中还有没有王法了？”将军府内，一棵大树后面，林宪远远的看见突然散发出杀气的孙世豪，脸上露出一丝疯狂之色。杀吧！快点把长胜杀死！孙世豪突然转变态度，让所有人都惊住了。长胜不是功臣吗？怎么听孙世豪的意思？现在他似乎是要治长胜的罪。孙将军，您虽然是一位将军，但是你也不能随便乱说话。我家公子杀死林远志，这跟犯法有什么关系？郭凤最先反应过来，从一旁走了出来。林远志他勾结江洋大盗，这是经过县衙调查的。我们丰都城的吴大人也亲自写了奏章上表朝廷。我家公子杀死他是为民除害，为民除害。谁告诉你们，林远志勾结江洋大盗？就是要做坏事的。林远志勾结江洋大盗是我的命令，我一直都在考虑怎么对付那个江洋大盗，而且我也早就能抓到他了，可是我却一直没有抓他。你知道这是为什么吗？孙世豪抬手一指长胜几人，大声道：“因为我早就怀疑江洋大盗李川还有别的同伙，为了一次性收拾他们，我一直在做着详细的计划。而林远志接触李川，就是我的计划中的一个重要环节。我想借助这个机会，把李川他们所有人一网打尽。”孙世豪说着，脸上突然露出了愤怒之色。可是你。我辛辛苦苦的计划，就让你这么给我破坏了。你抓到了李川，这又怎样？李川还不是被他的同党给救走了？你还打死了林远志，让那样一个忠心耿耿、一心为民的将军杀死了。你杀死王朝将领，理应处斩。啪啪啪！孙世豪的话音方落，一阵鼓掌声突然响起。郭凤一边摇着头，一般使劲拍起了巴掌。精彩，真是太精彩了！孙将军，你不去当一个说书人，实在太屈才了。郭凤看着孙世豪，笑着奚落起来。他不知道孙世豪为什么会突然站出来说出这番话来，但是无疑，孙世豪这是公认和常家撕破脸。既然如此，他才不会给孙世豪留面子。孙将军，你
，你说林远志是奉了你的命令去联系江阳大道李川，是为了将他们一网打尽。那么我想问你，林远志绘制出我常家的详细地图，交给李川，还伙同李川一起把我家少爷引诱出城，而后埋伏偷袭我家少爷，这些是不是也是出自你的主意？我家少爷他可是没有犯法的，就算孙将军，你是一个将军，也没有任何权利杀死我家少爷吧？而我家少爷被人偷袭，他杀死对方，无论对方是谁，我家少爷这都是自卫，何罪之有？郭凤傲人而立。看着孙世豪，全身散发出一股无匹的正气。孙将军，现在我来问你，你无缘无故想要斩杀我家少爷，这是不是犯法？的确，孙将军，本来我这个局外人不应该说话的，但是听你们双方这么一说，我还是觉得你应该解释一下这件事。出乎众人意料的，萧城中突然从一旁站出来，向孙世豪发问，一边问着，他还扭头看了眼长盛身侧的蓝可儿，露出一个迷人的笑容。长盛是蓝可儿的救命恩人，他这时候帮忙说一句话，或许能借此机会认识蓝可儿。一旁。房振海盯着萧城中的笑脸，心中若有所思。对面面对萧城中迷人的笑容，蓝可儿却是毫无表情，转着头看着孙世豪。这，孙世豪张开嘴，一时间却不知要说什么。他本想随便说几句，找到一个不是理由的理由，直接出售斩杀长盛。没想到长盛身边突然冒出来一个瘦弱的小家伙，一顿抢白，竟是让他一句话说不出来。而且萧城中这人也站出来质问他，现在随便找的理由根本就站不住脚不说，还让他陷入了被动之中。这些孙某却是不知了，当初孙某只是让林远志接触一下江阳大道，并没有让他对付你们常家。想来这都是他私自的行动。既然如此，他死了也是活该。既然这个理由站不住脚了，那么绝对不能让自己陷入被动，只能把林远志推出去了。至于长盛，反正杀他也不急于一时，害怕他逃出自己的手掌心吗？这次却是孙某错怪你等了。孙某在这里向几位表示歉意。说着，孙世豪腰身微微一弯，一拱手。做着道歉的动作，却是发出了一道先天真气，直冲长盛而去。林宪说：“长盛是半步先天高手，倒是需要试探一下。”唰，看到从孙世豪手中破体而出的先天真气，郭凤突然向长盛身前一迈，手中折扇唰的一下打开，轻轻向外一扇，霎时间一股浩然正气狂涌而出，瞬间冲向长盛的先天真气被汹涌的浩然正气完全抵消。这是如修，整个将军府所有的人看着收起折扇的郭凤，全部傻眼。如修。那可不是一般人能够学到的，如此澎湃的浩然正气，这可不是一般的儒修功法。这小家伙究竟是什么人物？孙世豪心中大震，这次他可真是冲动了。长盛身边竟然还隐藏着这等人物，这小子不仅有一身厉害的儒修功法，而且还年纪轻轻，看起来也就十四五岁的样子。可是他竟然已经到了先天境界，他一定是来某个大家族的世子。也只有大齐王朝的大家族才能有如此让人惊艳的后辈，而且很有可能，江洋大道就是被这个小子打败的。长盛只是捡了个便宜。萧城中同样惊讶无比，长盛身边还隐藏着这等高手，为什么李川没有告诉自己？他可是如修之人，只有那些世家豪族才会的修炼法术，这样的人可不能不重视。看来对付长盛必须从长计议，而且必须要绕过这人。怎么可能？这个小宋棍什么时候成为先天高手了？我记得我离开的时候，他还只是一个瘦弱的小宋棍。林宪心中充满了不解，除了孙世豪和萧城中，将军府门口、蒙山城各大家族的小姐们，更是一个个脸上放光，死死盯着郭凤。刚才还没有注意这个小家伙，可现在看起来，他虽然身体瘦弱，可面貌还是十分清秀的。配上他手中的折扇，更是显得风度翩翩。尤其是刚才他扇那一扇子的时候，简直帅到极点，看起来轻轻一扇就挡住了孙将军发出的先天真气。守城将军都快四十了，可是眼前这小子看起来远不到加官的年龄，但是修为却搞到了这等地步，可以想见以后他会多么出色。如果找到这样一个郎君，那么还不羡慕死别人？一时间，郭凤成了整个场中的焦点。看到这一切，长盛心中暗笑。真没想到把郭凤带在身边还有这种效果，都去注意郭凤吧，这样自己就容易被忽略，如此一来更方便自己做事。远处潘贤一行人中，一个声音突然响了起来：“潘贤，我记得你家族的商队所返回的路线应该是从灵蒙城方向来吧？算算时间，他们返回我们蒙山城的时日，应该跟眼前这个常家来到的时日差不多吧？走同一条路，而且时间一致。潘老爷，你去问问常家的人，或许他们知道见过你侄儿所在的车队。”声音刚刚落下。一侧，另外一个声音紧跟着响了起来：“不妥，不妥！田成，如果潘老爷真按照你说的做了，这可要连累咱们四个家族了。”四人中看起来最不显眼、身穿一件墨色衣袍的男子摇头说道：“你们没看出来吗？孙将军显然是很讨厌常家这些人，而兰家的小姐又在常家这一方，咱们公然过去询问常家的人，这让孙将军怎么想？”也是，安峰老爷说的对。老潘，以咱们四家的实力，想要探听到你家车队的消息也不是难事，我看还是不要去问常家的好。慢的，咱们四家卷入一些不必要的是非当中。嗯，潘贤点了点头，表示赞成。门口处，孙世豪终于回过神来。这位小兄弟好身手，孙某还不知道尊姓大名。郭凤，郭
。孙氏豪闻言，脑海中飞速思索起来。郭这个姓氏在大齐王朝不算大姓，但是姓郭的人也不少，世家豪门中也有那么几家是姓郭的。郭凤他出自哪个郭家，倒是无法判断了。还是先找人试探一下常家和这个郭凤的好。孙世豪心中有了决议，一摆手，向院内做了个请的动作。诸位，远来是客，还是先进房间坐吧。酒菜孙某都已摆好，进去坐还是免了。我们今天还有事，过来也只是和你们说一声。郭凤却是摇了摇头。留下，他们怎么会留下？孙世豪都颠倒黑白，想要治少爷的罪了。他们怎么能不能留下？那样传出去，他们常家还有什么脸面？但是现在他们就离开，没有面子的就是孙世豪了。郭凤转过头去看了缥缈一眼，缥缈，我们走吧。说着，郭凤还眨了眨眼，示意缥缈带着长盛离开这里。他可以离开，但是长盛可不会听他的。想要长盛听话，还是需要缥缈出马。缥缈知道自己没有郭凤聪明，既然郭凤说要离开。那就听他的好了，轻轻拉了长盛一下，缥缈转身就要离开。只是在转身的刹那，他双眼的余光突然看到一个有些熟悉的身影。他刚才从来到这里，就一直有一种感觉，有人在盯着他看。而这个熟悉的身影，似乎就是一直盯着他看的人。是什么人？竟然隐藏在将军府，偷偷注视自己？缥缈不假思索，突然用力在地上一蹬，身子瞬间跃起，向着将军府内一棵大树的后面冲去。大树后面，林宪发现缥缈突然向自己冲了过来，顿时大惊。刚才一副孙世豪和郭凤在门口的对话，他可是都听见了。现在情况还是对他很不利，他还是不能露面的。不好！门口处，孙世豪回过头去，正好看到缥缈向着林宪冲了过去。这个林宪，让他注意点，他怎么又被人发现了？孙世豪心中大怒，可是缥缈已经冲了出去，他这时候再出手也阻止不了缥缈了。现在能帮到林宪的人，只有在将军府内，在林宪身边的人了。孙世豪双目向林宪身侧一扫，心中突然一定。他将军府的大管家此时正在林县的身侧，大管家是升华巅峰的存在，想来阻止这个女娃娃应该没有问题了。将军府内，大管家正在到处查看家仆们的准备情况。突然间，视线中一个漂亮的不像话的女娃娃突然从外面冲了进来，直扑向他身侧，躲在一棵大树后的男子。这个男子他认识，跟将军大人有些亲戚关系，而且他也知道这男子现在还是罪人。如果被人当场发现他在将军府内，那么对将军来说可是一个大麻烦。一定要阻止那女娃娃！大管家瞬间反应过来。双腿用力在地上一蹬，原本佝偻的身子顿时停止，身子一闪，挡在了缥缈冲来的道路上。嗯，是林宪。缥缈冲出一段距离后，他终于发现，看清躲在树后面一直偷看他的人的相貌。他实在没想到，那个人竟然是林宪。林宪竟然在将军府内，这一切都清楚了。怪不得和常家无冤无仇的孙世豪，刚才处处针对常家，一定是这个林宪在背后捣鬼。这人真是一个祸害。缥缈想起刚才孙世豪颠倒黑白要杀常胜的样子，心中怒火更盛。瞥了一眼拦住自己的老者，斥喝一声，瞬间一股浓郁的先天真气从体内汹涌而出。先天高手，拦在路上的大管家霎时一震，眼前这个女娃娃竟然是先天高手。她是一个升华巅峰的存在，没错。可是让她阻拦一个先天高手，缥缈手掌一翻，凌空对着大管家一掌拍出。刹那间，一阵响裂，呜呜声呼啸而起，包含着先天之气的掌风席卷起一片地上的落叶，如同一股旋风一般，直冲大管家而去。大管家举起双手，拼命想要抵挡住对面女娃娃的攻击，可他这个普普通通的升华巅峰和先天高手之间的差距实在太大了。掌风落下，瞬间，浓郁的先天真气以摧枯拉朽之势，轻而易举地冲破灵气，携夹着五匹的力道，当胸落下。噗！大管家嘴巴一张，一口鲜血吐出，身子瞬间被抛飞出去。先天高手，单纯论力道都是超过万斤的，何况那先天真气比灵气更是精纯了数倍，他怎么可能阻挡得住？缥缈一掌震推大管家，手掌随即翻转。掌心处，一股先天真气直吐而出，径直落向呆立当场的林宪。如果留下林宪，还不知道他能做出什么事情来。这样的祸害必须尽早铲除，不然以后对长盛、对常家都有好处。砰！一声巨响传出，凛冽的先天真气直冲而上，瞬间贯穿林宪的胸口。咚！一声闷响，林宪瞪着双眼，直挺挺的躺下去。一切发生的都太快了，缥缈从冲出去，再到杀死林宪，只是用了几个呼吸的时间，直到林宪倒下，众人才反应过来。这个相貌极美的少女，竟然也是一个先天高手。远处，潘贤一脸不可置信的的望着缥缈，心中充满了震惊。再算上刚才出手的郭凤，常家这个来自小县城的家族，竟然拥有两个先天高手，怪不得常家能抓到江洋大盗，原来有两个先天高手。一时间，众人全部震惊于缥缈也是先天高手的事实前。除此之外，众人更加震惊的是，缥缈竟然出手杀死了将军府的一个人。那可是将军府的人，他们当面杀死将军府的人，这不是当众打孙将军的脸吗？孙世豪望了眼躺在地上的林宪，此时林宪身上胸口已经被完全贯穿，露出一个不大不小的圆洞，鲜红的血液正顺着通口不断流出，显然他已经死透了，无法无天。孙世豪双眼陡然变得冰冷无比。
，一股浓烈的杀气抑制不住的从他体内散发出来，牢牢锁住缥缈。这个女人竟然敢杀死林宪，那么林宪答应她的林家家产，她找谁要去？更重要的是，林宪是在将军府被杀死的，是当着她的面杀死的。她如果不处置了这个女人，她的威信何在？缥缈，你好大的胆子，竟然敢当众杀人！是谁给的你这个权利？孙氏豪抬双腿，缓缓向着缥缈逼近而去。他走的速度很慢。但是每一步落下，都要发出一声沉重的声响，散发出的杀气也随之浓烈一分。缥缈面对孙世豪的质问，突然愣了一下。他刚才没有多想，就是因为林宪活着到处搞事，威胁到了长盛的安全，所以他想也没想就出手杀死了林宪。现在面对孙世豪的质问，他一时间却不知如何开口了。权力自然是我丰都城的县老爷，还有我们郡守大人和孙将军你给的。突然，孙世豪的身后一个声音响了起来。郭凤摇着纸扇从一侧走了出来，望了眼已经死去的林宪。心中瞬间想明白很多事情。孙世豪针对长盛，一定是因为林宪从中作梗，说不得两人之间还有什么交易。林宪付出代价，而孙世豪则杀死长盛。而且林远之的顶头上司不正好是孙世豪吗？说不得之前两家就早有来往，甚至林远之的官职都是孙世豪给争取来的。郭凤的声音响起，孙世豪的脸瞬间又难看了一分。他缓缓转过头去，双眼死死盯住郭凤。饭可以乱吃，但是话可不能乱说。你们丰都城的县老爷和郡守大人，我不知道。但是本将军可没有给这个女人权利，让她杀人。你们常家也别以为自己有两个先天高手就可以为所欲为。孙将军，你怎么能如此说话？我常家什么时候以为自己有两个先天高手了？我们常家明明是四个先天高手。长盛嘿嘿一笑，向着丰都城的方向一拱手，说道：“我常家的族长乃是我常家的第一高手，还有我常家的第一客卿，那是我常家的第二高手，他们可比我们两个后辈强多了。”郭凤笑嘻嘻地纠正着孙世豪话中的错误，他常家来到郡府。肯定有很多人会不爽他们常家，会看不起他们常家。既然这样，他就先显露一下常家的的实力，让那些想要对常家的不利的人在动手前先掂量掂量自己的分量够不够。郭凤说话的时候，甚至还带一些嘻嘻哈哈的语气，可是他的话停在众人耳中，无异于与五雷轰顶。我没听错吧？他竟然说常家有四个先天高手，四个先天高手就是在我们蒙山城，也没有头哪个家族能找到这么多的先天高手。他们一个小小的来自乡下的家族，怎么会有四个先天高手？他一定是在骗人的，骗人。人家自己就是一个先天高手，有必要这样吹嘘骗人吗？何况这种事情，只要大家在丰都城稍微一调查，就知道真假。这种骗人的手法根本没用，他肯定不会这样骗人的。一时间，将军府附近众人纷纷议论起来：四个先天高手，如果这是真的话，那也太恐怖了。什么样的一个家族才能拥有四个先天高手？四个先天，这话应该是真的。这郭凤显然是个既聪明的人，像这种一拆就穿的谎话，他是不会去说的。孙世豪心中惊疑万分，表面上则是迅速绕开这个话题。冷声道：“我不管你们常家有两个先天高手，还是有四个先天高手，我告诉你们，这里是郡府，这里是大齐王朝的天下，你们当面杀人，这就是犯法。”是啊，孙将军说的太对了，这里是大齐王朝的天下，一切都要按照我大齐王朝的律法来做。郭凤轻轻摇动着手中的折扇，露出一股说不出的俊雅之姿。孙将军，刚才我说是你给了他这个权利，我可不是乱说。这个人，你可知道他是谁？他叫做林宪，他是守城将军的儿子。守城将军的儿子。郭凤的话一落下。所有人的目光一下转移到了孙世豪的身上。孙将军还有儿子，明听说过啊？他不是只有一个张的棘手的女儿吗？郭凤，你又在乱说，谁说他是我的儿子了？孙世豪直接气急了。这郭凤一副儒雅的样子，怎么张口闭口都是胡话？哦，不好意思，我说的守城将军不是你，我说的是丰都城的守城将军林远志。郭凤露出一副不好意思的模样，指着远处的林宪说道：“他是林远志的小儿子，林远志可是勾结江洋大盗的逆贼。按照我大齐王朝律法第七十一条之规定。”凡是勾结反贼、大道之官员，要处以连坐之刑。林宪是林远之的亲儿子，连坐之人中肯定包括了他。我们常家人看到如此逆贼杀死，这是为民除害，何罪之有？倒是孙将军你，你不知道孙将军你私藏逆贼，这又作何解释？哗！所有人的目光再次全部集中在了孙世豪身上。本将军说过了，林远志不是勾结江洋大盗李川，他是奉命行事。至于他想杀长盛，这是他私人的举动。他想杀人反被杀死，这没什么好说的。但是把谋反的罪名安到他的头上，这可不行。孙世豪反手一指缥缈，极有气势地说道：“林远志没有谋反，林宪自不能收到牵连。这女人却当众杀人，该当死罪论处。”孙将军此话就不对了。无论是丰都城还是郡府，现在都在通缉林宪。无论如何，我常家只看到了这通缉令，却没有看到撤销通缉令的公文。所以，我们常家之人杀死他，就是为民除害。郭凤面带微笑，显示成竹在胸。就算不说此事，孙将军，你可知道这人在丰都城内做了多少违法乱纪的事情？我们县老爷也曾经下令抓捕林宪。如果孙将军你不信的话，我们常家可以用几天功夫帮你收集资料。届时，孙将军如果还有疑问，你可以向上状告我们常家。无论是郡府还是省城，甚至到京城，我们常家都跟你打这官司。
。哼！孙世豪一听郭凤的话，心下大怒。郭凤说的好听，可是谁不知道，现在整个丰都城就是他们常家说了算的。他们常家要搜集罪证，别说这些有钱有势的人家，谁家没有见不得人的事？就算真是一点坏事没做，以他们常家在丰都城只手遮天的态势，加一些莫须有的罪名，实在太简单了。再说打官司，常家的那位可是位极人臣的当朝宰相。文官一些，谁不给他面子？跟常家打官司，打得赢吗？无法反驳，打官司又打不赢，强行出手更加不行。不说郭凤的身份让他顾及万分，就是常家，他们有四个先天高手，这都成先天高手窝了，这也够他头疼的。况且这么多人看着呢，他没有站得住脚的理由，怎么杀人？现今只能咽下这个哑巴亏了。就先让他们常家得意一回，我早晚要收拾了他们。有因武后在，也不怕尝上他父亲的报复。孙世豪望着一句话，也不再多说，转身就离开的常家几人，面色阴冷。同样面色难看的还有萧城中，因为和常家几人一起离开的还有兰可儿，常家的人还有郡守的女儿兰可儿，他们竟然来到门口，说了几句话就不再参加宴会，一起离开了将军府。而且常家的人更是嚣张至极的，当着孙将军的面杀死他府中的人。今天孙将军的面子可是丢尽了。今晚上来参加宴会的人非常多，虽然走了四个人，但是绝对不会影响宴会的举行。只是在宴会中，众人的话明显比平时少了很多。本是万众瞩目的宴会举行的时间，却比想象中的短了很多。一个半时辰不到的时间，宴会便匆匆结束，众人纷纷离开将军府，只有一个人留了下来。孙将军可否借一步说话？等众人走得差不多后，真生派蒙山城分舵的舵主房振海悄悄走到了孙世豪身边，低声询问道：“自然没有问题。”孙世豪心中一笑，做出一个请的动作。很快，两人进入孙世豪的书房。一进入书房，房振海离开，看着孙世豪，开门见山的说道：“孙将军，我来找你是想和你做一笔交易，交易。”不知孙某能和房舵主做什么交易？大交易！房振海的脸上露出无限的煞气。孙将军，想来你也多少听说了。自从萧城中来到蒙山城，外面关于我真生派的留言就突然多出来很多。不瞒你说，对萧城中那个小家伙，老子是看着非常不顺眼的。我也知道，你跟我一样看他很不顺眼。房振海想起今天萧城中当众帮着常家和兰可儿质问孙世豪的场景，心中忍不住就想大笑出声。他还一直头疼怎么对付萧城中。没想到今天萧城中自己的嘴了孙世豪，这简直是白白送给他一个天然的盟友。房振海伸出后，在脖子上做出一个抹脖子的动作，出手帮我杀死萧城中，杀死他。孙世豪突然笑了，我虽然看他不顺眼，但是还没有恨到想要杀死他的地步。况且我一个人杀不死他，虽然他不是我的对手，但是他如果一心逃跑的话，我也拦不住他。所以看来房舵主提出的交易是无法进行了。孙将军不要急着拒绝，我可以和你一起对付萧城中的。房振海一听孙世豪要拒绝。连忙开口说道：“萧城中身上有一件宝物，那件宝物是我真生弟子派修炼的珍宝。对我们真生派的人来说，那是一件难得的珍宝；但是对其他区人来说，那东西拿来一点用也没有。”孙将军，只要你协助我，和我杀死萧城中，那件宝物归我；萧城中身上其他的宝物全部归你。另外，我所掌握的财产，我会分一半给你。这样的话，孙某再考虑考虑。要知道，萧城中可是你们真生派掌门的亲孙子，一旦让他知道我杀死萧城中，我以后的日子可就不好过了，这风险可不小。孙世豪虽然嘴上说着担忧，可是却明显可以看出他已经心动了。看到这，房振海趁热打铁，继续说道：“孙将军，我知道你很讨厌今天顶撞你的常家几人，那么我就再给你做一件事，帮你杀死常家几人。你看这样交易是否公平了？这样倒是公平，我们也是各取所需。”孙世豪终于点了点头：“好。”孙将军果然痛快。房振海一看到孙世豪，脸上立刻浮现出兴奋的笑容。为了表示我的诚意，今天晚上我就去杀了常家那几人的。孙世豪闻声，立刻做出惊讶状，担忧的说道：“今晚上就去。房舵主，你还是小心一些的好。长胜的身边可是有两个先天高手的。先天高手。”房振海嘴角一撇，露出深深的不屑：“两个毛都没张齐的先天高手，老子杀过的人比他们认识的人都多，跟我打！哼，今晚上你就等着我把两个人头带来给你吧。那个女人我不会杀，难得有这么漂亮的女人，她我可是要留着自己享用的。”房振海哈哈大笑一声，推开房门，离开将军府。书房中，孙世豪望着房振海离开的身影，脸上露出和房振海刚才一样的不屑笑容。这个自大到了极点的房振海，也不知道他是怎么做到真生派分舵主的位子上的。常家有两个先天高手，他竟然敢就这样杀上门去。不过，也就是有他这种人，自己才能轻松一些。今晚就让他去谈谈常家的虚实吧。如果他能杀死常胜，那最好不过；如果杀不死的话，自己也能知道常家的实力。孙世豪根本就没有打算跟房振海合作，他只是利用房振海罢了。就算房振海杀死常胜。他也必须出手把房振海杀死，然后上禀英武后，说长胜是自己杀的。如果不是英武后要顾及一下长胜的父亲，如果不是英武后现在正亲率大军在东面的大海上镇压海外叛乱，英武后早就亲自动手斩杀长胜了。这种好事也不会轮到自己做。这一次，自己一定要抓到机会
，斩杀长胜，然后靠上鹦鹉后这棵大树。常家，长胜房中，哎，究竟要怎么对付家族中的那几个蛀虫？长胜头疼的抓着自己的脑袋，他想要快速修炼家族和蒙山城的盛世，必须要强盛。可是常家在蒙山城虽然有四个位置极好的方式，可是常家在蒙山城的事竟然才只是制式。制式的话，他修炼起来实在太慢了。况且他这次来郡府可是有任务的，他必须拆清楚家族资格方式的账单，无论是为自己还是为家族。都必须好好整治那四个死去的长老的儿子们，想要收拾他们办法不少，可是自己现在是在装一个傻子，这些方法可不是一个傻子能做出来的。难道再想一个办法，把一切都做成巧合的模样，或者说再利用自己的师傅望丹真君的名字？长胜自言自语着，脑海中古天魔突然出现。长胜，你可不总是这样做。古天魔的声音显得很是焦急。长胜，你想，你一次两次的让人觉得你做的事情是碰巧做到的，别人还不会怀疑你。同样。望丹真君隔一段时间出现一次也没什么，可是你如果总是这样做，或者是借用望丹真君的名字，那么是个人都会怀疑你是不是真的傻子。那么这怎么办？长胜心中焦，他不是傻子的秘密是一定不能暴露出来的。但是家族的生意，家族盛世的打造，他也一定要做。古天魔沉吟了许久，终于开口说道：“长胜，或者你应该找一个信得过的人，告诉对方你不是傻子的秘密了。你要知道，你以后还要做很多事情，因为你的特殊身份，你必须找一个人帮忙做这些事情。”让那个人把事情拦上身，让别人以为所有的事情、所有的注意都是那个人出的，这样就不会有人再怀疑你不是真的傻子了。找一个人告诉他自己的秘密。长胜闻言，顿时陷入思考中。的确，古天魔说的没错，的确是有很多事情不方便他出面处理，他是需要一个帮手，而且这样他也能更安全一些。但问题是，找谁来？要说最信得过的人，肯定是缥缈了。可是他还不够聪明，而且他太漂亮了，走到哪里都是别人注意的焦点，一个不好，也有可能被人发现些什么。缥缈不行。那么，郭凤，郭凤就是最好的人选。郭凤的忠心不用怀疑没，而且他还足够聪明。今天在将军府，就是郭凤两次长出来，逼迫的孙世豪无法反驳，只能哑巴吃黄连，有苦说不出。不只是今天，以往那一次跟别人斗嘴的时候，不都是郭凤博的对方说不出话来？郭凤够聪明，也够机灵，他的确是最佳的人选。古天魔，你觉得郭凤如何？长胜向古天魔询问道。不管怎么说，古天魔的阅历比他多太多了，多问问古天魔肯定是没有坏处的。郭凤。我想到的人也是他，古天魔显得非常欣慰。长胜，你想到的人竟然不是缥缈，而是郭凤。你也越来越成熟了。古天魔难得赞扬一声。我已经经历过一次轮回，再不成熟，那么我就真的无药可救了。长胜感叹一声，推开房门，走入郭凤的房间。少爷，你怎么来了？郭凤正站立在书桌前，修炼浩然正气歌。没想到长胜突然出现，他只得立刻停下笔。你在修炼功法？长胜指了指郭凤书桌上的一张张写满了字的宣纸。笑着问道：“你现在修炼到哪个境界了？”“我修炼到了自生筋骨的第一层，也就是相当于先天境一层。”郭凤随口回答一声，话还没说完，声音戛然而止。他发现一个非常关键的问题：“少爷今天说话的语气很不对，一点也没有以往那种傻乎乎的感觉。”“少爷，你……”郭凤身子豁然一震，盯着一走入房门就主动把门关上的长胜，嘴角都忍不住颤抖起来。他想到了一个非常惊人的可能：“少爷他……你想说我不是傻子是吗？”长胜笑着走到房中的座椅前坐下。少爷，你真真不是憨人！郭凤简直惊呆了。少爷虽然没有亲口说他不是憨人，但是他这这句话说的，只要不是傻子就能听出来，这绝对是一个正常人。郭凤很小的时候就见过长胜，而且长胜是一个傻子的话，早就传遍了整个丰都城，所以他从来没有怀疑过长胜不是一个傻子。可是今天长胜竟然相当于亲口说出来，他不是一个傻子，这实在太让人震惊了。难道少爷从那时候就开始装傻了？如果真是那样，那也太恐怖了。他那时候才多大？竟然就能有了这等心机，或者是少爷没有装傻，而是吃了什么灵智丹一类的东西。郭凤心中不由猜测起来。少爷的师傅望丹真君那可是一个顶尖的炼丹大师，他给少爷炼制一颗丹药，帮少爷开启灵智，这也很正常。你在想什么？是在想我是一直在装傻，还是刚刚开启灵智刚开始装傻吗？长胜似笑非笑的望着郭凤，迎着长胜少爷那似乎带些玩味的笑容，郭凤第一次发现，原来少爷的目光竟然似乎有一种能看穿人心的感觉。是的，郭凤是这么想的。而且郭凤也很好奇，少爷你为什么要装傻？郭凤没有隐藏自己的想法，为什么装傻？长胜哈哈大笑一声，因为只有装傻才能安全的活下来。长胜身子往前一探，沉声对郭凤说道：“别看我的父亲是当朝宰相，就认为没有人敢动我，我装傻是因为有人想要我死，而我甚至不知道对方的身份，我只知道对方势力极大，应该是军方的大人物。我现在还弱，我如果不装傻的话，对方肯定会更加忌惮我，进而派出更强的人来取我的性命。”那时候各种阴谋诡计也会随之而来。长胜说到这停了一下，方继续说道：“如果我是一个傻子的话，对方就不会那么顾忌我
，刷阴谋的时候更会简单的很，这样我存活下来的希望才会更高。啊，原来是这样，郭凤完全镇住了。外面的人还都以为自家少爷是傻子，可他们哪能想到，原来自家的少爷才是最聪明的人，所有人都被自己的少爷耍了。少爷竟然不是傻子，那么原来发生的那些事情，家族中的那些丹药，真的就是望丹真君带来的。少爷不是傻子，望丹真君又那么疼少爷，难道就不会把炼丹术传给少爷？还有缥缈那天一夜间实力暴涨。一下突破到了先天境，或许那都是少爷的手笔。还有，郭凤抬头望了眼长胜，突然发现少爷的双眼正带着深意的望着自己。郭凤猛然惊醒，少爷实在深不可测，以自己的小聪明，还是不要妄加猜测的好。总之，少爷能把这个秘密告诉自己，这就是对自己最大的信任。自己一定不能辜负少爷，一定要帮少爷把背后那个想要取少爷性命的人抓出来。好了，郭凤，你也不要乱想了，我的命也不是那么容易拿走的。长胜似乎一眼看穿郭凤的想法，轻轻说了一句，然后立刻改变了话题。郭凤，你应该还记得来的时候，叔叔吩咐我们要好好查查我常家在蒙山城的那四个方式的账目。这件事我已经有了主意，这件事交给你来做。我们趁着我常家的实力还没有完全暴露，明天一早你就抓紧去那四个家伙的家中，骗他们说我带来钱，要把钱交给他们，想办法把他们骗来。只要他们人到了这里，一切都容易办了。长胜简单的吩咐了一下郭凤明天所需要做的事情后，继续说道：“郭凤，你要注意，我不是傻子，这个秘密就只有你我二人知道。”这种事情也是知道的人越少越安全，包括我叔叔还有缥缈，他们都不知道这个秘密，你也千万不能泄露此事，知道了吗？是是，郭凤一定谨记。郭凤整个身体再一次忍不住激动的颤抖起来，他实在想不到，他竟然是唯一一个除了少爷外知道这个秘密的人。本以为无论如何，缥缈一定是知道这个秘密的，可谁想到，少爷竟然如此看重和信任自己，把如此秘密告诉自己。郭凤心中充满了激动。就在这时，屋外砰的一声，一声异常响亮的声音传了过来。有人翻墙进入了长家，长胜和郭凤顿时做出判断，两人对视一眼，冲出房间。与此同时，缥缈的房间中听到这异常响亮的动静后，缥缈也推开门，走到了院子中。漆黑夜色下，一个穿着劲装的中年人傲然站立在院落中，他的手上还握着一把环扣刀，脸上更是没有蒙任何东西，一张脸完全暴露在月色下。房振海、长胜三人一眼看清来人，正是今天和萧城中一起去赴宴的真生派在蒙山城的舵主房振海。长胜。在长胜几人发现房振海的同时，房振海也注意到了长胜。傻子，你出来了，正好不用老子到处找你了。房振海哈哈大笑一声，手中环扣刀突然上举，扣在刀背上的三个银色铁环随着动作相互碰撞，发出一阵当当声。随意一道刀气猛然从刀刃上冲出，径直斩向长胜。夜空中，银色的刀气骤然出现，在漆黑中划出一道显得极为妖艳的银色弧度，闪电般劈到长胜的头顶上。破、哦！长胜心中大喝一声。双手举起几乎从不离手的黑铁棍，迎着这刀气劈来的方向对着砸下。霎时间，一道足有碗底粗细的先天真气从黑铁棍中窜出，两道先天真气相遇、相互碰撞，竟然如同两团巨大的火球在天空中相遇一般，发出一阵像是火焰燃烧的噗噗声。先天高手，房振海看到长胜的动作后大吃一惊，只有先天高手才能放出剑气和刀气等，而长胜他放出也正是先天真气。那么毫无疑问，长胜是一个先天高手。今天在将军府的时候。长胜可没有展露他是先天高手的实力，常家的人更是知说他们家还有四个先天高手，除了郭凤和缥缈外，还有他们的族长和一个客卿，他们也没有说长胜是先天高手，他们这是故意的。瞬间，房振海就明白过来，常家这是有意要隐瞒他们的实力。不过，就算长胜是个先天高手又怎么样？看他真气的浓密程度，也仅仅是先天一层而已。而郭凤和缥缈也同样是先天一层，三个先天一层，自己这一个身经百战的先天四层高手，还会怕了他们不成？房振海看长胜发出的棍气抵挡住自己的刀气后，也不吃惊。刚才那刀气他可没有用全力。房振海大吼一声，举起手中环扣刀，迎着长胜就杀了过去。反正他实力强，完全可以顶着郭凤和缥缈强杀长胜。只要长胜一死，他再对付两个先天一层，那就简单的多了。嗯，手举着刀，刚刚冲出去一步，房振海心中就笑了。长胜竟然脱离了三人所站的位置，硬着自己也冲了过来。傻子就是傻子，如果你跟另外两个人一起，你们三个先天一层的人，我杀你！可能还会稍微费一番功夫，可是你竟然自己冲过来了，这不是找死是什么？就在长胜冲出去的一瞬间，郭凤心中一动，迅速绕向另外一边，准备从一侧夹击房振海。他可是知道了自己家的少爷可不是傻子，既然如此，少爷如此这般冲过去，一定有把握能缠住对方。那么他从一侧辅助少爷夹击，就是最好的选择了。另外一侧，缥缈也绕向了房振海的另外一侧，他对长胜可是充满了信心的。长胜在半步先天的时候就杀死过先天高手，现在长胜都是先天了，还会怕对方吗？长胜手中巨大的黑铁棍，漆黑的棍身掩藏在黑夜下，舞出一道道棍影，如同一张编织而成的大网，照向房振海。只是这张网，怎么看都觉得是一张残缺不全的大网。傻子就是傻子。房振海看到长胜的动作，嗤笑一声：“这是什么招式？”
，简直就是拿着一根打棍子胡乱挥舞，处处都是破绽，随便一刀就能破解。房振海提起环扣刀，瞄着长盛棍影间的破绽就要冲出，下一刻他却又是一愣，不对，这棍影应该处处是破绽才对，怎么想要下手了，却突然发现无从下手。房振海手中环扣刀顿了一下，迎着棍影直冲而去，不管那么多了。反正那傻子看起来也只是仙体按摩一层而已，自己是先天四层，难道还会怕了他不成？瞬间，房振海手中环扣刀一抖，劈出一道道长长的刀影，长刀所指正是长盛黑铁棍的滚尖处。轰！霎时，棍棒相接，竟是发出了一声如同雷击大地一般的震荡。长盛和房振海身子各自一震，向后退却开来。他怎么会有这么大的力量？房振海接连后退两步，一脸惊骇地望着对面，那傻子长盛竟然跟他一样，都是只后退了两步，这怎么可能？自己可是先天四层的高手，在使用黄阶上品的武技，自己所能爆发的力道可是高达三万九千斤。三万九千斤的力量，他一个小小的先天一层劲，怎么能阻挡得了？房振海和长盛各自后退，可长盛向后退两步还没事，他是有人协助的。但是房振海，他退后两步，可就彻底失去了先机了。在房振海向后倒的瞬间，郭凤抓住机会，手中扇子唰的一下打开，一股无形的浩然正气从扇子中凌空飞出，像是一只无形的大手，一下拍向房振海。嗯，这股正气。房振海眼中突然露出一丝惊恐之色，没想到这个小家伙的浩然正气竟然如此纯正。他真生派所修炼的功法，对如修的正气可是忌惮的很。后退中，想要再转身躲避，那是不可能了。唯一躲避的办法，就只有滚了。不容多想，房振海一个驴打滚一下躺在地上，蜷缩起身子，就地一滚，身子翻转间躲过郭凤的攻击。呼！房振海躲过攻击，呼出一口气，刚想要站立起来，视线中一把细长的利剑又落了下来。妈的，老子不想和浩然正气硬拼！可不惧怕你这普通的先天真气！房振海看到挥剑刺来的缥缈，心头一怒，手中大刀向上一挑，直接架住缥缈刺来的利剑。刹那间，四层劲的先天真气从体内直冲而出。哼！缥缈闷哼一声，单脚一蹬地，身子灵巧的向后飘去。他的剑法是讲究环环相扣，如潮水般连绵不绝的，威力并不是他所擅长的。况且房振海明显比他的境界更高。如果不是房振海正躺在地上，无法用出全力，他就不仅仅是被震飞这么简单了。不过，我们可是三个人。缥缈一边后退，目光仍旧紧紧盯着房振海。房振海一刀震退缥缈，刚想要站立起来，耳旁突然一声大喝传了过来：“敢欺负缥缈师姐，长盛打死你！”长盛已经冲到房振海身前，手中黑铁棍完全抡圆了，对着躺在地上的房振海当头砸下。房振海双眼一凝，他刚刚震退缥缈，又是躺在地上，哪能再阻挡这一棍子？只能躲了。躺在地上，房振海无奈的再次向一侧滚去，砰！黑铁棍几乎是擦着房振海的身子，重重的砸到地上，发出一声巨响，直震的房振海双耳发聋，嗡嗡直响。那巨大的冲击落到地上，更是暴起一阵烟尘，直冲天际。房振海的身子也是被震得抖了一抖。呵，烟尘漫天中，郭凤的身影突然出现，位置正是房振海滚落的地方。他手中打开的折扇突然合拢，似乎变成了一支毛笔一般，对着房振海的右肩部位一笔点下。房振海接连躲过长盛几人的攻击，这时候想要再躲已经做不到了。夹杂着铁片的折扇落下，顿时一股澎湃的浩然正气从扇子上狂涌而出，顺着肩部直冲入体内。死！房振海脸上豆大的汗珠瞬间浮现，这股正气一冲入体内，体内的先天真气竟然就像是老鼠倒猫一般。就算那只猫明明要比它小，可这先天真气还是产生了战栗感，连带的整个身体都颤抖了一下。唰！就在此时，一侧缥缈再次挥剑攻来，房振海终于意识到自己拖大了，主要就是长盛的实力远远超出他的意料。长盛竟然跟他的实力差不多，还有一个让他颇多忌惮的郭凤。如此一来，他一个人对方三人，长盛一个人就能缠住他，另外两个人则在一侧和身后不停的偷袭他，他根本就没法反击。好不太容易躲过长盛砸下的黑铁棍，房振海还未等做下一个动作，缥缈的细剑已经刺了过来，躲过缥缈的利剑，还有郭凤的折扇。房振海打得实在憋屈，他躲过一击，还有一击，而且对方还是三个人把他围在了。间，他想要逃跑都跑不了。慢慢的，房振海身上的伤口越来越多。身子也越来越虚弱，郭凤，不要打死他，留着他，我还有用。突然，郭凤耳中传来长盛的声音，这声音很清晰，就像是长盛趴在耳边说的一般。可是外面却没有一点响动，这声音是直接从耳中响起的。这是传音入密，只要进入了先天境，传音入密轻而易举就可以做到，甚至是在战斗的时候。郭凤听到长盛的话，轻轻点了点头，他也可以传音入密，只是他的实力可没有长盛那么强。为了一心一意对付房振海，他还是不分神用传音入密了。咚。长盛重重的一棍砸在房振海身上，径直把房振海震退出去十几米的距离。房振海被重重击中，脸上却是突然露出了笑容，真是好机会。被长盛这么一打，虽然让他的伤势更重了，可是却也一下脱离了三人的包围圈。
。房振海也不管落到地上的环扣刀，单手用力在地上一撑，身子瞬间弹起，转过头来看也不看身后的情况，向着长府外面迈腿就跑。大坏蛋，你不要跑，长生要打死你！身后长生大喊一声，也学着房振海的样子，扔掉武器，空手就追了过去。他还想跑，以为我们常家是什么地方，想来就来，想走就走。飘渺冷哼一声，迈腿就要跟上两人。突然一侧一根手臂突然伸出，拦住了他。飘渺，不要追了，有少爷一个人去追他就够了。我们最好守在家中，以防别人来个调虎离山。等我们都离开，他们却来我们家里捣乱。郭凤一手拉住飘渺，大脑不需要思考，一句谎话就说了出来。刚才的时候，少爷可是专门传音入密说要留下房振海，然后过了没过久，房振海就被少爷震退了。显然这是少爷故意的。虽然不知道少爷故意放走房振海，然后再追上去干什么，但是少爷一定是有自己的计划。那么自己就拦下飘渺，让少爷毫无阻碍的做自己的事情吧。郭凤远远的望着房振海逃离的身影，心中突然一笑。想来房振海心中一定在笑公子傻，把他震退，好让他有逃跑的机会吧。可他以公子的聪明才智没，怎么会犯这样的地级错误？他哪里知道，这一切都是公子故意做的。长府外，房振海沿着街道一路狂奔，很快跑出蒙山城的外。真生派的分舵并没有建在城内，而是在城外。他必须出城才能回到真生派。现今他可是身受重伤，只有回到真生派，回到他自己的地盘，才能保证他的安全。回头看了眼一直跟在身后的长胜。房振海脑海中飞速开始算计起来，怎么才能让这个傻子不再跟着自己，或者干脆一路把他引到真生派的驻地，到时候让他一体验一把被群殴的感觉。房振海正想着，身后一直追赶的长胜的速度突然一下提高，两三个呼吸间的时间，竟已经追到了他的身前。呼呼，长胜拦在房振海身前，二话不说，抬手便是一拳打去。即使没有黑铁棍，可硕大的拳头仍旧带起一阵凛冽的拳风，呼啸着砸了过去。看威势，一点也不比用黑铁棍来的差。这傻子的拳法也这么强，房振海脑海中一个念头刚刚冒出，长胜的拳头又已经落下，咚的一声响，房振海应声倒地。他之前被三人围攻打了半天，又拼命逃了一路，哪里还能躲过长胜的攻击？这时候再被重重的打中一拳，重伤之下完全没有反抗的能力了。说为什么要来杀我？长胜走到房振海身前，伸出一只手抓着房振海的衣领，把他提了起来，说出实话：“我给你个痛快，否则我会让你知道什么叫做生不如死。”你，你不是傻子吗？房振海一脸惊讶地望着长胜，不是一直他是傻子吗？怎么现在看他说话，不仅不傻，还带有一股狠辣劲？长胜嗤笑一声，抓着房振海衣领的手猛地往自己身前一拉。现在是我问你问题，不是让你问我。说是谁让你来杀我的？是守城将军孙世豪，他跟我来做交易，我杀死你，他就帮我杀死萧承仲。房振海没有丝毫犹豫，开口就把孙世豪说了出来。他跟孙世豪又没有什么交情，既然他马上就要死了，那么怎么也要拉一个垫背的。孙世豪，原来是他。长胜冷笑一声，抓着房振海的手一松：“我答应过你，你说出真相，我就给你个痛快。放心，我会说到做到的。”长胜说着，右手五指突然分开成爪状，一下按在房振海的天灵盖上。顿时，房振海只觉得自己体内的先天真气疯狂向外涌了出去，就如同决堤的洪水一般迅猛。“你这是什么邪术？”房振海惊叫一声，下一刻便惊得再也说不出话来。他的先天本源竟然从体内被吸了出来，这可是先天本源，吸收别人体内的先天真气。然后炼化化为己用的邪术，他也听说过，可是从没听说过有人能吸收别人的本源的。片刻功夫，长胜已把房振海体内的本源吸收一空。这房振海的实力虽然是先天四层，可无论是先天真气的蕴含量，还是浓郁程度，显然都比一般的先天四层要高。只是吸收了他的本源后，自己竟然还不能突破，看样子还需要吸收一个跟房振海实力差不多的人才能突破。嗯，两个法印，长胜发现完全吸收房振海的本源后。自己的身体内部竟然多了两个法印，还手镇魂刀法，真身派的黄阶上品刀法，炼制圆满，可提升两万千金的力量。还有这个是无望寿星，这是什么东西、啊？而且这法印藏的还如此之深，完全藏在了本源的最深处。如果不是我用的是道士仙法，能把他的本源完全盗取，恐怕换做别人来，根本就不会知道他还有这法印。长胜好奇的研究起无望寿星这个法印起来。无望寿星，无望门第三代门主所创功法，属于特殊类的玄阶上品功法。说是功法，其实说是驯兽之法更加的恰当。功法中所记载的，竟是如何收服、培育异兽的法门。尤其是刚刚出生的异兽，如果用无望兽心来训练，有一定的几率让异兽进阶。好功法！长胜的脑海中，古天魔的声音突然响起。这突如其来的声音吓了长胜一跳。古天魔可是随手就能根据不同的人拿出玄阶、黄阶功法的人，可眼前的功法竟然能让古天魔说好，这功法要强到什么地步？古天魔像是知道长胜心中的疑问，毫不停留，开口对长胜说道。长胜，你应该知道，天元神州大陆有不少异兽，其中异兽也是分阶级的，最弱的自然是一阶异兽。
跟人类需要从弱小时开始修炼不同，大部分异兽天生就拥有极强的实力，即使是一阶的异兽，也必须是先天高手才能与之对抗。当然，他们想要进阶提升实力，那就比人类要困难的多了。另外，兽天生强大，所以天生他们天生就非常高，想要收服他们，那不是一般的困难。如果打败了一只异兽，就天真的以为能收服它，那就打错打错了。曾经有一个化气境的家伙。他在北方的大雪山中打败了一只二阶的异兽寒银虎，然后再放走寒银虎，再收服。如此，雪谷人来了个七擒七纵，反复七次后，他终于收服了寒银虎。说到这里，古天魔突然嘿嘿笑了两声，成功收服寒银虎。那只是那家伙自己以为的，其实呢，根本就不是。那家伙一直以为成功收服了异兽，所以对寒银虎也没有了戒心。哪知道寒银虎却在那家伙跟别人战斗时，突然反戈攻击那家伙。那家伙毫无防备之下，自是受到重创。如果不是那人保命功夫了得，那人也还算聪明。那人一定会死在那里。哦，古天魔，那人是谁？不会就是你自己吧？长胜听完古天魔的话，心中第一反应就是古天魔说的是他自己，不然他怎么能这么清楚？胡说，你以为我古天魔是你，会犯那么傻的错误？古天魔高声反驳一声，继而声音突然低了下来。不过我古天魔在大陆上纵横这么久，还真从来没有收服过异兽。古天魔的声音突然显得很是低落。过了一会，他才回复正常，说道：“不过不管怎么说。”这个功夫既能教人收服异兽，更能帮异兽进阶，这绝对是一本难得一见的功法。可是房振海一个普通的真生派舵主，他怎么能有这等任何门派和家族都要小心保管起来的功法？还有无望门是什么门派？长胜心中仍旧充满了好奇。无望门，我可不清楚。我当年又不是你们大齐王朝的人，对你们大齐王朝内部的门派，我可不清楚。古天魔淡淡的说道：“你如果想知道，为什么不问问这个被你吸收了本源的家伙，他又没死？没死。”长胜听到古天魔的话。低头一看，顿时吓了一跳。地上，房振海因为本源被细孔，整个人也只剩下一副皮囊囊和骨架。可是他竟然还活着，还睁着双眼，一脸惊骇地望着自己。这是怎么回事？一个人的本源被吸走，应该死去才对。他怎么还没有死？长生愣了一下，心中隐约有了答案。应该是实力越强的人，被吸走本源后，所能存活的时间就越长。长胜心中大体有了判断后，从衣服中拿出一颗诚实丹。现在房振海的本源都被自己吸走了，他跟一个不同人也差不了多少了。那么诚实丹自然对他就管用了。拿着诚实丹，强行让房振海服下，长胜这才缓缓开口问道：“说，到底是你们真生派想要来对付我，还是守城将军想要我的命？”长胜又问了一遍他之前问过的问题。之前他以为房振海的本源被吸走后马上就会死去，所以没想到用诚实丹逼问。现在有机会了，他自然要再逼问一次。是守城将军想要你的命？房振海呆呆地回答着：“竟然还真是守城将军，那么你们真生派呢？你们难道就不想对付我？”说。你们有没有什么想要对付我的机会？还有，被你们救走的江洋大盗李川现在在哪里？没有，我不知道门派想要对付你。还有李川，我知道他是江洋大盗，可是他不是我们真生派救走的，反正不是我的人救走的。你不知道？长胜一愣，脑海中突然闪过今天在将军府见到的那个一袭白衣、面貌俊朗的男子的身影。据说那人是真是真生派掌门的孙子，难道是他救的人？所以房振海并不知道。长胜又问了几个问题，发现房振海对萧城中了解的并不多。而且也一直不清楚萧城中的行踪，这样说来，很有可能就是萧城中救的李川了。李川是真生派的人，救走他的人一定是真生派的人，而不是房振海救的人。那么除了萧城中，也没有别人了。我再问你，你跟无望派是什么关系？你的无望寿星是怎么来的？还有无望门又是怎样一个门派？长胜看关于真生派的问题，再也问不出什么了，干脆转换还替询问起关于无望门的问题来。我是无望门的弟子， 1 5年前被派到真生派做卧底，无望之心。是我从门派中偷出来的秘法，没有人知道。可惜这功法我刚刚练成，还没有来得及找异兽施展。无望门氏，房振海说到这，声音突然停止，头一歪，倒在了地上。倒霉，早知道就不问那么多关于真生派的问题了。没问出多少来不说，还浪费时间。长胜叹息一声，抬手派出一道掌风，将被吸走本源后的房振海的尸体彻底打烂。他倒是仙法这个功法实在太怪异了，他甚至避开郭凤和缥缈，才跑出来吸收房振海的本源，就是为了不暴露这个秘密。房振海被吸收本源后，尸体那干瘪的模样，绝对不是正常的死亡。这个世上也有其他的吸收先天真气的功法。如果让别人通过房振海的尸体猜出什么来，那就得不偿失了。他必须毁掉尸体。夜里，长胜返回家中后，立刻换来郭凤，告诉郭凤，人是守城将军派来的。至于守城将军为什么要对付他，郭凤跟他的判断差不多，估计是林宪跟孙世豪有什么联系，甚至有可能孙世豪想要好杀他，还有京城那个大人物的关系。守城将军孙世豪的实力，长胜不知道有多强。但是他能感觉到孙世豪应该比他要强。这一次，孙世豪让房振海来杀他，很有可能只是一次试探。下次如果孙世豪亲自出手，那就真麻烦了。不行，我必须要尽快提升自己的实力，短时间内
，想要再找个人吸收他的本源提升修为，显然是不符合实际的。就是找那些重型犯来提升实力，再吸收他们的本源也需要时间。吸收本源行不通，那么慢慢修炼就跟不要想了。蒙山城和常家在这里的方式，连盛世都不到，修炼太慢了。唯一的办法只有炼丹了。常盛下定决心，明天一定要去丰都城各大药方，甚至是拍卖会看看有没有需要的丹药。至于家族的事情，就交给郭凤处理了。第二天一早，长生立刻化妆一番。伪装成上次去灵蒙城时的大汉魔，从后门悄悄离开家门。常家大厅内，郭凤换来了两个个下人。你们两个去找我们常家在这里的四个分家的家主，告诉他们，就说他们要求的钱，我们已经带来了，总共四百万两银子。你们告诉他们，说我们这边的家丁不足，人手不够，让他们四个家主亲自带人过来拿钱。郭凤知道，常家的在蒙山城的四个分家的是居住在一起的，他们在蒙山城有一个占地极大的院落，所以只用派两个人一块去便是。是，两个下人躬身后退。离开房间，缥缈站在一侧，等两人一走，他立时走到郭凤身侧，出声问道：“郭凤，你怎么能把钱给那四个家伙？”缥缈不得不在意，临出门前，族长可是吩咐好了，让他看好钱财，他必须对族长负责。郭凤看着有些紧张的缥缈，轻松无比的慢慢走向一旁的竹椅，舒舒服服的坐下，端起一旁的茶杯，轻轻抿了一口，才悠然说道：“放心吧，我怎么会让他们拿到钱呢？我是要骗他们来，只要他们一来到这里，那么想要怎么做，就完全看我们了。”我们两个先天高手，难道还控制不住他们吗？而他们四个分家没有了族长，那么账目想怎么差，还不是都看我们吗？这一招叫做擒贼先擒王。啊，原来你是要骗他们来？也对，那四个家伙都那么贪财，你一说要给他们钱，他们还不立刻就屁颠屁颠的跑来？缥缈听到郭凤的话，恍然大悟。郭凤，看你人年纪不大，长得也老老实实的，没想到真是一肚子坏水。我一肚子坏水？郭凤指着自己的鼻子，心中郁闷不已。这主意分明是你觉得最老实、最没有坏心眼的长盛少爷出的。要说一肚子坏水的，那应该是少爷才对。不过这话可不能说，少爷的秘密可不能说出来。这个坏人只能认了。对了，长盛呢？我今天怎么没有见到他？他不会还在睡觉吧？郭凤刚刚想到少爷，耳边缥缈就提到了长盛。啊、呃，少爷，他可能出去玩了，也可能让蓝小姐叫出去了，也有可能还在睡觉。不过少爷是先天高手，在城里面不用担心他的安全。就是咱们出事，少爷也不会有事的。咱们还是好好想想怎么对付四个分家的人吧。郭凤很舒服的躺进了主椅中，他需要担心什么？少爷可不是傻子。常家分家大厅内，三个肥头大耳的常家分家家主坐在椅子上，脸上全部洋溢着得意的笑容。常前一那个没用的傻瓜又给我们送钱来了，还给的这么干脆，一家给一百万两银子，早知道我们就多要一些了。常阳坐在正对门口的椅子上，笑着对身侧的几人说道：“大哥，有咱们私家的老爷子在丰都城坐镇，他常前一敢不乖乖的把钱送上吗？”除非是他不想当这个族长了，他才敢不把钱给咱们。没错，二哥说的对。长邪看了眼房间中的几人，说道：“不过可惜，三哥不在这里。听说是去天泰拍卖行找那个妖精少妇去了。这次他可没法跟哥几个一起去拿钱了。”下座，一个卖相不错、五官端正，但是脸色蜡白，明显是被酒色掏空了身子的少年，听到长邪的话，立刻从座椅上站立起来，向坐在上座的三人一拱手：“三位伯伯叔叔，只是去傻子那里拿钱罢了，怎么劳烦您等出马？由我们几个带来就是。”对。对对，长怕说的有道理。长盛是小辈，去他那里怎么需要父亲和叔叔们出动？四个小辈中，看起来年纪最大的少年出口说道：“有我和长生、长怕、长思一起去就好。”没错，长谈哥说的在理，就由我们去吧。长怕后面全身精瘦，唯独肚子圆圆鼓了起来的长思高声赞同着。他可听说了，长前一那傻侄的身边有个绝色大美女，据说一点也不比蒙山城郡守的女儿兰可差。他可是早就想去看看那缥缈究竟有多美了。今天正好借此机会去看一看，说不定。晚上还能抢来大战三百回合。长阳听着几个子侄的话，微微一思考，点了点头。也好，你们四个各自另几个人去把钱拿回来。是。长谈四人应了一声，飞快的离开大厅，各自召唤人手去了。不过一会的功夫，四人已经各自召唤好人手，一起聚集在了自家的大门口。老大长谈是最后一个到的，刚一走到门口，他就看到了人群中最显眼的长生。长生的穿着没有什么特别的地方，关键在于他的两条胳膊，一条抱了一个妖艳的美人。喂。长生，这次怎么是去拿钱？怎么，你还不忘带上你的两个女人？我带着女人有不耽误拿钱。再说，让这俩妞见识见识咱们哥几个的威风，让他们长长见识也是好的。长生说着，左右双手各自在两女的双峰上一揉。我说的对不对，妹妹们？当然对了，生哥哥说的怎么会错呢？就是，我们也想跟着生哥哥，还有其他几位哥哥一起长长见识。两女酸酸的说了一声，双眼同时往一旁一扫，冲着长家另外三人挑了挑媚眼，模样说不出的放浪。一旁。长怕直接无视了两人的媚眼，扭头看向长谈，大哥，咱们还是一会再说吧，赶紧去傻子那里要紧。难得呀，长怕，你既然一心想着正事，
。不过，我想你这么急着想要去傻子那里，是想去见见那个美女缥缈吧？不过，我记得你跟三叔一样都是最喜欢少妇的，怎么这次换口味，对少女有兴趣了？长思，我虽然喜欢少妇，但是如果有极品的少女从，我也不介意换换口味。长怕瞄了眼长思手中的酒囊，反驳道：“像你这种整天只知道喝酒的家伙，是不会懂女人的妙处的。”好了，不要说了，不管什么原因，咱们快点到傻子那里是正经。老大长谈从下人手中接过鸟笼子，仔细看了看自己养的两只小鸟，冲三人一招手，长生，让你的两个女人先到一边，你们三个过来，我有话和你们说。好，长生一听大哥说正经事，立刻挥了挥手。两个女人不满的在长胜身上轻轻的扭了一把，扭着水蛇腰，颤着丰满的屁股，如枝叶摇曳一般向一旁走去，一直看着两人的屁股停下来，长生才和另外三个兄弟走到大哥长谈身边。这次咱们去收钱，可是一个美差事。长谈等三个兄弟都走到身边，看了看四周，压低声音说道：“咱们四家，一家能分一百万两银子。不过那都是长钱一说的，到底能收多少是咱们兄弟四个说了算的。”大哥，你的意思是？闻言，长怕双眼突然明亮了起来，像是想到什么一般，同样低声问道：“你是说我们可以自己收下点钱？”没错。长谈的声音又压低了一线：“咱们兄弟四个虽然都是家中的长子，可是咱们家里也不仅仅是只有咱们一个，家里的那几个小家伙再过几年就长大了，咱们也得为自己考虑一下。”大哥说的对，咱们谁家里不都是兄弟好几个？只是咱们兄弟年纪大，现在有事都是咱们去做，可再过几年就不会这样了。大哥，你说吧，要怎么做？我长思听你的。没错，我们也听你的。长生和长怕同样点头回答。很简单，咱们每家不是有一百万两银子吗？咱们就一人拿二十万两银子，然后带着钱回家。到时候父亲们发现询问起来，咱们就说当时没有数，就带钱来了。咱们把责任推到傻子那边，就说一定是他们少给钱了。长谈怪笑道：“我考虑过了。”这样的话，父亲他们最多责怪我们一番，然后也不能把我们怎么样。而且少了钱，他们可以去找傻子、找长钱一去要，说不定这个理由还能让他们要到更多的钱。长谈把话说完，长生、长怕和长思思考一番，全部点了点头。长怕更是伸出了一根大拇指。大哥英明，到时候长辈们发现钱少了，找长钱一要，就说这是长钱一做的不对，就因为他少给了钱，让家族又多损失了一笔钱。长钱一必须给更多的钱才行。这样一来，长辈们拿到的钱就更多了，他们也开心。我们这是那个词叫什么来着？皆大欢喜。对，咱们这是皆大欢喜。长生嘿嘿怪笑一声，道：“当然，如果长钱一赔不起钱，那么把缥缈抵押过来，我也不会介意的。”哈哈哈，我也是这么想的。几人哈哈大笑着向长家走去。大约一刻钟的时间，几人便已经走到长家门口。这就是长家宗家在蒙山城的府院吗？这也简直太破了吧！住这么小的地方，简直是给我们常家丢人。长谈指了指长家的大门，迈步就往长家里面走去。才走了一步，却是被门口的家丁拦住。几位，不知来我常家有何事要做？容小人进去通报一声。家丁非常客气地拦住几人，看这些人中走在最前面的几人，他们一个个都穿着比家主常前衣的衣服还要华贵的锦袍，手中要么是拿着酒囊，要么是提着鸟笼子，或者干错搂着两个耀眼的女人，一看就知道这些人都是来自大家族的纨绔子弟。这里可是郡府蒙山城，不是常家只手遮天的丰都城，跟随少爷来到这里，还是低调些的好，免得给家族惹事。家丁看着几人一脸的笑容，可是对面几人却是开口就骂出声来。不长眼的奴才，连自家主子都不认识。长思抬腿一脚，把家丁远远踹了出去，大步迈进院落中，向后一招手，大声对跟随而来的家丁说道：“走，跟少爷们拿钱去。”“是，少爷。”一众分家的家丁跟在四位少爷身后，像是进了村的土匪一般，闹哄哄的冲入了常家的大门中。常胜带来蒙山城的家丁并不多，面对气势汹汹冲入府内的长谈等人，家丁们只得一边向后退，一边快速去禀报能当家的郭凤和缥缈两人。不好了，郭先生，缥缈小姐。有几个纨绔带着一大群人冲进了我们家。嗯，郭凤和缥缈闻言一愣，快速推开门走了出去。竟然还有人来他们常家找事。院子中，常家的几个家丁聚集在一起，对面则是四个年纪不大、显示纨绔子弟为首的几人所带着的大量家丁。郭凤看清来人，眉头顿时皱了起来。这些家伙看样子是纨绔子弟，可是昨天晚上将军府的宴会中，他可没有看到这些人的存在。他的记性可是非常好的。昨晚上的宴会，孙世豪几乎把整个蒙山城最有实力的家族都请去了。这些人不是那些家族的人，却还敢来他常家惹事，莫非是？郭凤刚要开口，一旁一个一直留守在蒙山城看管院落的人快步走了过来。郭先生、缥缈小姐，他们是我们常家在蒙山城分家的四位少爷。原来是那四个家族的人。郭凤瞄了四人一眼，心中摇头不已。只看这四个家伙的样子，就能看得出来，他们的老子是一副什么德行。常家在蒙山城的分家在这些人手里不败落才怪了。就在郭凤和缥缈发现几人的同时，长谈四人也注意到了两人，尤其是缥缈。啧啧，这女人真是水灵。四人的目光死死盯住了缥缈。美人，你是不是就是缥缈？真够漂亮的。传言果然没错，一点也不比郡守家的蓝小姐差。
，四人中就是一向好酒，从来不关心女人的长思，他都把从不离手的酒囊往腰间一别，双眼一眨也不眨的望着飘渺绝艳的容颜。哼，感受着四人令人厌恶的眼神，飘渺双眉一蹙：“我们是让你们来拿钱的，不是让你们来抄家的。你们带这么多家丁来干什么？”听到飘渺的话，长怕脸上顿时露出一副陶醉的样子，多么动听的声音啊！来，美女，再说两句话来听听。流氓！飘渺面目瞬间冰冷下来，纤细的手掌紧紧握住腰间的宝剑。这群人实在太不像话了。同样是常家的人，他们竟然公然调戏自家的人。如果不是因为还有大事要做，他真想立刻把这人打趴在地，然后塞住他那张臭嘴。郭凤的脸色同样难看至极。在他心目中，飘渺一定是少爷未来的妻子，也就是他未来的主母。他们竟然当着他的面调戏飘渺，他怎么能受得了？啪！郭凤往前一站，挡在飘渺身前，抬手一指四人，说道：“不是说了吗？让你们家的当家人来这里拿钱，怎么是你们四个人来了？你们家的族长呢？不见到他们。”我们是不会拿出钱来的。郭凤的话刚一落下，长潭几人立刻面露不屑。你们说让我们父亲来，我们父亲就来，那样我们多没面子。就是少爷们来这里拿钱，就是给你们面子了。别管谁来，总之我们是来拿钱的。我们人来了，你们快点乖乖把钱送上。还有，你又是谁？这里哪里轮到你说话的份？你家的傻子少爷呢？怎么没见到他？让那傻子滚出来！哥几个还一直没见过哪傻子，让我们看看那傻子究竟有多么傻。长潭几人完全把这里当做了自己家。把郭凤几人当做自家奴才一般，肆无忌惮的相互谈论着。喂，你小子，别傻愣愣的站在这里了，没听见少爷们的话吗？还不赶紧把你家傻子叫出来，把钱搬出来，别在这碍事，挡着少爷看美女。长谈看自己说完话，郭凤仍旧挡在飘渺之前没有动作，让他再也看不到那张绝美的容颜，心中大是恼火。妈的，还不做事？是不是你们常家没钱？你们存心耍我们？说着，长谈突然回过头去，对着身后的众多家丁说道：“既然他们常家不自己拿钱出来。”那咱们就自己去拿，给我搜所有值钱的东西，全部给我搬走。长谈心中实在太高兴了，本来计划好了能贪二十万两银子，没想到来到常家，常家这些人竟然不主动拿出钱来，那么他就只能搜了。这样一来，搜出多少钱来，完全是他说了算了。能贪到的钱那就更多了，而且还有那个美人儿。长谈抬腿向前一迈，伸手抓向郭凤：“你们既然不给钱，那就让飘渺来抵债吧，让飘渺抵债。我看还是让你们先抵债吧。”见到长谈等人后。从头至尾只说过一句话的郭凤突然大喝一声，手中合拢的折扇突然伸出，迎着长潭伸过来的手，重重的砸了下去。咔嚓！长潭手腕被折扇打中，顿时发出一声脆响，腕骨瞬间断裂。啊，痛！手腕被打断，长潭从小打到养尊处优惯了，哪里受过这种痛苦？顿时一阵痛苦的哀嚎声就从他的嘴中叫了出来。真是没用的废物！缥缈从郭凤身后冲出，看着只是因为手腕被打断就躺在地上痛苦哀嚎的长潭，重重的一脚踹了过去。他刚才就想动手教训这几个满嘴污言秽语的家伙了，现在郭凤终于开始动手，那么他再也没有必要忍让了。一脚直接把长谭的另外一条手臂踹断，缥缈窈窕的身姿立刻一转，闪电般飘向长谭身后的长丝。咔嚓，咔嚓，咚咚咚，瞬间一片骨折声和身体倒地声在整个院落中响起。缥缈少有的出了狠手，一个个打断长家分家四个少爷的双腿双手。这四个家伙刚才可不只是对他满嘴花花，还一个劲的叫长生是傻子。如果不是怕影响家族查账。他就不仅仅是打断他们的手脚了，另外一边，郭凤则是出手把四人带来的一种家丁全部放到在地，唯独留下了两个打扮的花枝招展的女人。两女傻傻的看着眼前的一切，他们虽然懂得不多，但是先天真气还是认识的。郭凤和缥缈两个先天高手出手，吐气葫芦间，常家分家众人已经全部躺在了地上。两人完全傻眼，常家宗家的人竟然有先天高手，还不等他俩反应过来，郭凤抬手一指两人，看在你们是女人的份上，我让你们两个走。不过你们要给我办一件事。你们俩给我回常家分家，跟他们当家人说，限他们半个时辰内赶到这里，否则他们别想再见到他们的儿子了。郭凤清秀的脸上挂满了肃杀之气。本来少爷的计划很好，让常家的家主都过来，然后他们控制住几个当家人，就可以带着账房毫无阻拦恶趣查账了。没想到那分家之人竟然派了几个小辈前来，而这些小辈又如此嚣张，没有办法，他只能撕破脸，用这些人来威胁分家之人赶过来了。一旁长谈痛苦的躺在地上滚来滚去，突然听到一旁郭凤说话的声音。他立刻忘却痛苦，大声对两女喊道：“对，快去告诉父亲他们，让父亲他们来救我们！这些乡下来的贱民竟然敢打伤少爷，少爷一定要让他们付出代价！人家是先天高手，怎么让人家付出代价？”两女听到长谈的话，对视一眼，发现对方的眼中全部写满了不屑之色。常家这四个少爷果然是蒙山城最出名的、最废的四少，他们是真不想再回去报信。他们跟着长生，也只是因为长生够傻。本来他们是想勾搭蒙山城其他世家的公子的。可那些公子有些虽然傻，可没傻到长生那种样子，随随便便就骗来大把钱财。现在长生他们兄弟四个明显栽了
，说不定过不了多久，他们的家族也要完蛋。他们可不想跟着倒霉。可是如果不去报信，眼前的这些人更不会放过他们。他们还是要去报信。两女摇了摇牙，快步立刻长家，向着长家分家跑去。他们决定好了，只要一把消息传达给分家那几个人，他们立刻就走。看到两女离开的背影，长谭突然露出一丝冷笑，强忍着身体上的痛楚，抬起头望向郭凤和缥缈：“你们最好赶快把我们的伤治好，然后让缥缈好好陪着我们。那样的话，等我们父亲他们来了。”还能饶你们一命，否则的话，你们就等死吧。还有我们的爷爷，可是常家的长老，让他们知道你们两个这样对我。常前一的族长，别想再坐下去了。长谈一句话落下，顿时整个院落中，包括常家的一众仆人都笑了起来。真是四个草包！刚才我们两个用先天真气都没看出来，能养出这种儿子，可以想象他们的老子是什么德行了。常家的分家和蒙山城的方式，在他们这样的人手里，能好得了才怪。缥缈无奈的叹息一声，而且四个长老已经死去这么久了。他们竟然还不知情，也不知道他们整天都在干什么。看他们的装扮，就知道他们整天干什么了。郭凤也跟着叹息一声。这些人越是没用，他越加感到悲哀和心痛。这些人算起来也都是常家之人，如果他们争气一些，常家也会更加的强盛。可现在，蒙山城内，常胜伪装一番后，顺着蒙山城的街道便逛了起来。他首先去的就是自家的一座方式。走了一圈后，他确实大失所望。哎，自己家的方式地理位置真是好的没话说。可是比起跟他紧紧挨着的另外一家方式。自家的方式实在太破败了，客人少，租出去的店铺也少，还有好多店铺竟然都是空着的，就是已经租出去的几间店铺，也都是一些一般的小店铺，看样子还不如自家在丰都城的那个街坊。这可是在蒙山城，是在郡府，这更是方式，竟然不如一个小小的县城的街坊。分家那些人究竟要败家到什么地步，才能把方式搞得如此破败？长盛一边叹息着，一边继续沿着街道走下去。他要看遍整个蒙山城所有的药材铺，最后好研究能炼制什么丹药。嗯，对，除了药材铺以外。拍卖会应该也有不少药材。长盛走在蒙山城最繁华的街道上，看着街道旁的一座四层楼楼顶上挂着的金色牌匾，脑海中浮现出一道妖媚的身影。天泰拍卖行，听说谢诗文调到了这个拍卖行，不知道会不会见到他呢？对了，上次自己见到他也是现在这副样子，也不知道如果他再见到自己，能不能认出自己来。长盛心中一笑，迈步走进拍卖行，顿时一阵阵喧闹声扑面而来。嗯，那是谢诗文。长盛双目一转。落到拍卖行二楼，通往一楼的楼梯口处。不只是他，整个拍卖行一楼，大多数人的目光都落到了那里。楼梯口，拍卖行权力最大的副会长安峰兰在谢诗文身前，双目死死顶住谢诗文胸前衣领处，微低的衣领下露出一小截白嫩的丰满，虽然只是一点，却也足以动人心魄了。他穿着身衣服都这样迷人，如果穿上自己特地给他准备的制服，那岂不是迷死人了？安峰脖子向前一伸，色眯眯地盯着谢诗文胸前的丰满，不满地开口道：“谢诗文，你是怎么搞的？”怎么在拍卖行不穿我们拍卖行特地为你准备的衣服？你身为拍卖行的一员，应该按照拍卖行的规矩来做才行。谢诗文看着身前挡住自己去路的副会长，柳叶般的双眉一下皱起。他本来在灵蒙城分会当分会长，干得好好的，也不知道什么原因，一下就被调到了郡府蒙山城。本来从县城到郡府应该是值得庆贺的一件事，可没想到在郡府的拍卖行，分会长根本就是一个吃干饭不管事的人。真正说了算的是副会长安峰，偏偏这个副会长又是一个老色狼。从他来到拍卖行的第一天起。这个老色狼就开始了对他的骚扰。他本来在拍卖行还有一些地位，可是当他一次次拒绝安峰的暗示和骚扰后，他在拍卖行的地位也迅速下降，甚至到现在几乎一点权利也没有了。每天能做的事情就是接待来寄卖物品的顾客和穿着那些他并不想穿的衣服在拍卖会上当拍卖师。他现在已经够惨了，可是安峰还是不肯罢休，竟然强行让他穿很多暴露的衣服，就像他现在这露出大腿、低胸的服装，就是安峰之前让他穿的，说这是拍卖行的规定。就在刚才。安峰又拿来了另外一件更加暴露的不像话的衣服，说拍卖行又换了新的服装，让他重新更换一下。那件衣服就是青楼的女人都不一定会穿那么暴露的衣服，他怎么能够穿？谢诗文真想把衣服直接砸到安峰脸上，然后很霸气的跟他说：“要看，回家让他老婆穿着给他看。”可是他不能这么说，他是不能离开天台拍卖行的，他只能忍了。安会长，您给的衣服太薄了，我穿上以后有点冷。您看我是个女人，身体本就虚弱，如果因为穿那些衣服让我受凉，从而影响工作。耽误我们拍卖行的生意，那就得不偿失了，所以我才没有换那身衣服，是吗？安峰轻笑一声，谢诗文找的这个理由实在太破了。那衣服布料少就能着凉，现在可是夏天，就是不穿衣服也不会着凉。想用这里立刻当借口，想也别想。安峰张开嘴就要继续训斥，突然一直跟在他身侧的长遭从一旁冒了出来。谢小姐说也是有道理，像谢小姐这么娇滴滴的美人，万一冻着还不心疼死人？长遭从一旁走出来，双眼色迷迷的盯着谢诗文曼妙的身段。刚才谢诗文为难的样子实在太诱人了，他忍不住就走了出来。谢小姐，不知道还记不记得我？我是常家的常遭，你们拍卖行东面的方式
，就是我常遭的。常遭得意的介绍着自己，那个方式的地段可比天泰拍卖行所在的地段还要好。常遭先生，诗文怎么会忘记您这位贵人呢？谢诗文轻笑着冲常遭点了点头，他可不敢主动伸手。这常遭可是蒙山城出来名的色狼，他可不想自己送上门去给常遭便宜赚。看谢诗文竟然知道自己，常遭顿时兴奋起来。谢小姐竟然还记得常某，这真是常某的荣幸。今天咱们又在这里相遇，不知道谢小姐肯不肯赏个光，跟常某一起吃个便饭。常遭笑得很开心。他今天来这里的目的就是能认识谢诗文，甚至把谢诗文约出来。现在看来，我距离达成目标不远了。闻声，谢诗文心中顿时一阵反胃。他怎么敢跟常遭一起吃饭？不说常遭在外面的名声，谁知道他会不会在酒菜里面下药？就是常遭没有那个坏名声，他也不想和常遭这样的废物一起吃饭。常家的四个方式地理位置有多好，这是蒙山城所有的商人都知道的。可是那么好的方式，偏偏被他们四兄弟经营的越来越破败。方式内，店铺租不出去，或者干脆低价往外租；里面，金手指。恶霸横行，他们兄弟自己还经常在里面欺压自己的租客，这样的方式能兴盛才怪。这四个人没有商业头脑也就罢了，更恶心人的是，他们一个个还自我感觉良好，都自诩为蒙山城的上等名流。他们也不看看，昨天孙世豪宴请贵宾，可有他们的份？明明就是蒙山城的笑话。可是他们四个兄弟，包括他们的四个儿子，一个个还都不知道，整日沉迷于花红酒绿之中，对外面的消息一概不知。半个月前的旧闻，他们都当成新的消息。他怎能跟这样的人一起吃饭？而且更重要的是。他自从来到蒙山城，除了开始那几天外，自从第一次拒绝安峰，从那时候开始，他就没有好好休息过一天的时间。安峰每天都要给他安排大量的工作，每天要算账，清点货物不说，主持拍卖会也不说，他每天还需要跟那些所谓的贵客扯皮。那些人哪里是来拍卖行做生意的，全部都是冲着他来的。他劳累了一天后，还要保持警惕，防止被人占了便宜。一开始还行，可是接连这样，他感到自己无论是身体还是精神都要有些支撑不住了。这种状态下，他可不敢跟常遭这种色棍出去。不好意思。常先生，我现在正在工作，实在没有时间跟您一起吃饭。谢世文拒绝了一声，转身就要立刻，可刚一迈腿，道路又被安峰挡住了。小谢，跟常先生吃饭也是工作需要。常先生说他有几件价值不菲的物品，将要在咱们拍卖会拍卖，你就出去跟常先生去吃饭，一边吃一边谈。安峰笑着看了常遭一眼，他是很气愤，常遭突然冒出来帮谢世文解围。可是他想要买下常遭手中的方式，必须要讨好常遭。对对，谢小姐，常某正好有几件物品要卖。谢小姐就帮常某参谋参谋吧。常遭听到安峰的话，立刻反应过来，打蛇上棍，顺着安峰的话说了下去。这安峰还真是一个人才，不愧是能做到天泰拍卖行蒙山城的副会长。另外一边，常胜虽然站在门口，可是已经步入先天的他，非常清晰的听到谢诗文和安峰、常遭两人的对话。这个胖子竟然是常家那四个老家伙的孩子，常家在蒙山城分家的一个族长，竟然就是这个德行。常胜心中不由有些恼火，怪不常家在蒙山城无法进入盛世。就是在强的盛世落到这种人手里，都要变成乱世。听到常遭的话，常胜也不知道自己是怎么回事，竟然毫不犹豫就走了过去。有东西要拍卖，正好程某人也有东西要找谢小姐拍卖。常胜走到三人面前，突然开口说道：“什么人？”常遭听到耳边突然响起的声音，迅速转过头去，向身后看去。嗯，一个江湖游侠。常遭看清常胜的相貌后，顿时一愣，继而冷笑起来。谢世文虽然来蒙山城的时间不长。可是他的名声很快就传遍了整个丰都城，整个天泰拍卖行也因为他的原因变得火爆了很多。蒙山城的无数富豪为了见谢诗文一面，都找理由说要找谢诗文拍卖东西。所以他听到有人突然冒出来说找谢诗文拍卖，一点也不觉得奇怪。可是看清这个人的样子后，他笑了，身穿一件麻布衣，一脸的络腮胡子，典型的混得最落魄的游侠打扮。这样一个小小的游侠也敢来找谢诗文，来打扰的他的好事，这不是找死吗？他都不需要亲自出马，只用动动嘴皮子。就能让这个游侠竖着进入蒙山城，横着出去。小子，你算什么东西？想要拍卖东西去找别人？谢小姐会随随便便接待你这样的人吗？常遭一脸鄙夷的望着常胜，向边上一指，说道：“小子，想要拍卖的话，去旁边的房间，那里会有人接待你。”一旁安峰没有说话。这个络腮胡子一看就是最低等、最没用的游侠。常遭这样说他没有错，不过他毕竟是这个拍卖行的副会长，人家是来拍卖行拍卖东西的，是顾客，他也不好多说些什么，而且他也不需要说什么。谢诗文肯定也不会答应这个莽汉的。安峰一边想着，一边笑着望向谢诗文美艳的脸庞。这一看，他却是一愣。随着那个莽汉的话音落下，谢诗文曼妙的身姿竟然明显的一震，随即迅速的转过头去。程默先生，谢诗文看到长胜美艳的脸上顿时浮现出惊讶之色，能让人身体不自觉的发麻的声音中充满了惊喜的意味。真的是你，程默先生？没错，是我。没想到诗文你还记得我。长胜淡淡一笑，故意亲切的称呼了一声诗文。当然。诗文怎么会忘记程默先生呢？谢诗文展颜一笑，娇艳的红唇瞬间绽放出无边的诱惑。他真的不可能忘记眼前之人，一个轻轻松松就拿出一颗绝品名气丹拍卖的人。
，他怎么会忘记呢？尤其是最后时刻，眼前之人拍卖的那顶丹炉，虽然到现在他也不知道那顶丹炉究竟有什么来头，但是事后拍卖行中的一个大人物竟突然打听起那个丹炉的去向，据说那位大人物更是爆出今天的价位，要把丹炉买去。可惜眼前这个叫陈默的人一直没有出现，那大人物也一直没有得到丹炉。由此可见，那个丹炉一定是非常珍贵的存在，不然那位大人物不会如此上心。再想想当初眼前之人拍卖丹炉时的霸气，为了拍下丹炉，甚至不惜再拿出一颗绝品灵气丹。显然，他也是知道那顶丹炉的真正价值的，不然也不会做出那等疯狂之事。这样一个人，他怎么会忘记？只是那次拍卖会之后没有多久，他就被调到了郡府的拍卖行。当时的理由是他在灵蒙城做得很出色，可是来到蒙山城拍卖行后，他才知道自己是名声暗降了。不过，没有想到在蒙山城，在自己别人逼迫的情况下，竟然又见到了程默。程先生，想来这一次。您又会有像上一次一样惊艳的东西拍卖吧，甚至是更好的物品。诗文对您想要拍卖的东西是期待的很。谢诗文笑着对长胜说了一声，迅速转过头去，直接无视长遭，对安峰说道：“安会长，这位程先生，我曾经跟他打过多次交道，在灵蒙城的时候，他就是我们拍卖行的重要客户，他拿得出手的东西，无一不是一等一的珍品。我想这次也不会例外。”说到这里，谢诗文突然停住，低头沉思了一会，随后才抬起头，像是突然想到什么一般，高声说道：“安会长，我记得你说过。”凡是我们拍卖行重要的贵客，一定特殊对待，而且你还指名让我亲自接待他们。那么，我现在就陪陈默先生去看陈先生的货物了。安峰简直气急了，一看就知道这个所谓的陈默的家伙根本就是个上不了台面的人。他能有什么好东西？分明就是谢世文遇到一个见过的人，然后拿来当挡箭牌的。甚至有可能这个陈默就是谢世文安排的。可是明知道谢世文要借故离开，他却没有话说。当时他确实是想借着谢世文的美貌来招揽贵客的。话是他说的，谢诗文那他的话来说是，他根本就无从反驳。怎么，你们难道不信诗文说的话？长胜看谢诗文说完话后，两人却没有言语，决定再加一把火。体内先天真气微微一运转，顿时一层层先天高手才能释放出的带有先天真气的威压，从他体内慢慢渗透而出。先天高手，长胜体内先天真气一外放，安峰和长遭两人顿时一震，眼前这个貌不惊人的汉子，竟然是一个先天高手。先天高手，或许安峰不会怎么惧怕，但是长家。常家却没有一个先天高手。常胜看自己已经把对方人镇住，转头轻声对谢诗文说道：“诗文，我要过几天才回来拍卖东西。今天我来是想买些东西。我知道你们拍卖行是蒙山城最大的拍卖行了，应该有不少药材吧？我今天来就是专门看药材的。”说着，常胜低头看了眼安峰：“安会长是吗？你不会拦着你的客人吧？”“不会，当然不会。我们打开门做生意的，怎么会有生意不做呢？”安峰干笑一声，主动让到了一侧。他虽然不爽眼前这个游侠模样的汉子。可他更不愿意无缘无故得罪一个先天高手，他童家可是一个先天高手也没有的。一侧长遭还想说话，可是安峰这个副会长都不说什么了，他根本就无法开口，只能目送谢诗文带着满脸络腮胡子的大汉离开。天台拍卖行一共四层，其中一层是迎接顾客的地方，二到四层大部分面积都是拍卖场，除此之外还有作为仓库存在的地下。谢诗文亲自带着长胜走到存放药材的地下仓库前，发现左右没有外人后，满脸感激的看向长胜：“今天多谢程先生相助。”不然我今天还不知道要怎么脱困呢，谢小姐，你太客气了。记得当初在蒙山城的时候，你可帮了我不少忙。我那时候可是没有向你道谢的。你再说这种客气的话，我是不是要理解成你是在责怪我当初没有向你道谢？长生淡淡一笑，指了指大门说道：“而且现在还要麻烦你帮我找些药材。我今天来这里还真是需要一些药材的。你自己刚说了不要太客气，可你现在又对我客气了，这可不对。”谢诗文展颜一笑，拿出一串钥匙，打开仓库前的大锁。他刚才还在头疼。怕陈默问他在这里受到欺压，为什么不选择离开？那时候他该怎么回答？可现在看来，陈默显然回避了这个问题。收回钥匙，谢诗文双手轻轻推开大门。程先生，说实话，这个药材房我也很少进来，不见得就能帮上你多少忙。你能带我进来，就是帮了我最大的忙了。长胜呵呵一笑，走入药材房，反手一推，随着咔嚓一声响，大门被重新关上。房中就只有长胜和谢诗文两人以及无数的药材。不知程先生需要哪些方面的药材？谢诗文走到长胜一侧，看着长胜的侧脸，轻声询问着。听到对方说要看药材，他一瞬间又想到了当初在蒙山城内所拍卖的绝品灵气丹，还有那顶不知道来历的丹炉。他本来一直怀疑那绝品灵气丹不是眼前的陈默炼制的，可是当他得知那顶丹炉极不一般后，他开始怀疑陈默可能就是那炼制出绝品灵气丹的人。如果不是炼丹大师，他怎么会看出那普通的丹炉与众不同呢？眼下他又来挑选药材，难道又准备炼制丹药来拍卖？转瞬间，谢诗文心中想了很多。但是他没有问出口，每个人都有自己的秘密，这些话还是不要问的好。耳边充满了魅惑磁性的声音，一股淡淡的幽香从一侧飘来，顺着鼻孔慢慢沁入心脾。
。想到自己现在还是跟谢诗文同处一室，长盛瞬间不由得有些迷醉，愣神了好一会，才回过神来。我想我还是大体都看一下吧，具体需要什么药材，一会再说吧。长盛本想直接让谢诗文帮忙找些他需要的药材，可是，一走进拍卖行的药材仓库后，他惊讶的发现，轮药材数量和种类的多少。这里的仓库是没有外面药材铺的，药材种类多，数量多。可是要说高等的、少见的珍贵药材，这里绝对比那些药材铺要票多的多了。所以他决定看一圈，重新看看这里都有什么药材。长盛说着，从房间的一角快速的看了起来。他在轮回前一直跟丹药跟药材打交道，虽说房中的药材很多，但是他对药材太熟悉了，只需要看一眼就能认出药材的名称、来历，还有药性等等。身后，谢诗文紧紧跟上长盛的脚步。他身为半个主人，可不能让长盛自己随便看，不陪着长盛那样就太失礼了。只是他也走得太快了点，谢诗文快步急走两步，突然脚下一个不稳，向着一侧就倒了过去。顿时，谢诗文心中大惊，手臂一伸，立刻辅助了一侧盛放药材的木架，这才稳住了身子。不过，却也是发出一声不小的声响，脸上疲惫之色更是一闪而逝。嗯，长盛听到身后的动静，瞬间回过身去，正好看到谢诗文脸上一闪而逝的疲惫。看到这，长盛暗骂一声，自己太不够仔细了。之前看到谢诗文一个女人被那般纠缠。自己就应该想到，谢诗文最近一定非常疲劳，怎么还让人家跟着自己转了起来？想着，长盛颇为自责道：“谢小姐，你看起来似乎没有休息好，我看不如这样，反正这里也没有别人，你就稍微休息一下吧，我自己转转就好。”长盛说着，双眼在房中一扫，却发现房中除了摆放药材的架子，就是架子，根本就没有可以让人坐下来休息的地方。嗯，长盛皱了下眉头，微一停顿，猛然伸出双手，掌心向下，对着自己刚才走过的地方，用力一吸。顿时，精纯的先天真气从体内散出，凭空产生一股吸拽之力，地上一片片灰尘被猛然吸了起来，汇聚成两道肉眼可见的明显灰黑色粗线，快速落到他的身前，凝聚成一团近乎完全黑色的球状物。呵，长盛等自己的先天真气再也吸不走一丝灰尘，证明地上再也没有灰尘后，双手控制着身前成球状的灰尘，猛然向房间的门口处一甩，球状的灰尘在先天真气的包裹下，并没有因为这一甩之力而变成碎粉，反而是猛然拉长。紧紧贴在了大门中间的缝隙上，长盛做完这一切，低头往地上一看，先天他走多的地方已经露出一个直径三米左右的跟其他地方完全不同的地面。这三米直径内，光滑干净的，找不到一丝灰尘。看到这，长盛非常满意的点了点头。自己吸收了防震海的本源后，虽然没有进入先天二层，可是对先天真气的控制力却也提高了不少。要是自己以前，真不见得能把地面吸得这么干净。长盛重新看向谢诗文，抬手一指地面，说道：“谢小姐，这地方已经让我清理干净了，你可以在这里休息一下。”放心，我保证那片地上一点灰尘也没有，比我平时睡觉的床都要干净。而且大门中间的门缝也被挡住了，风也不会透过门缝直接吹到你身上。你可以尽管放心，绝不会让你着凉。听到长盛的话，谢诗文愣愣地看向这个第二次见面看起来十分粗鲁的汉子。他终于知道，刚才他那么做是干什么了，竟然是帮自己清理出一片干净的地方，是用先天真气打扫灰尘。这估计这个世上会用先天真气这样做的，恐怕也找不出第二个人来了。这也太奢侈了，而且。他竟然还会把门缝堵住，真是让人想不到，这个看起来粗犷的人竟然还有如此细心的一面。长盛说完话，发现谢诗文却是仍旧没有动作，只是愣愣地看着自己，心中不免有些奇怪。双目重新在谢诗文身上一扫，长盛发现自己应该知道原因了。谢诗文可是穿着短裙、低胸的衣服，如果半躺在地上的话，想到这，长盛也不知道自己怎么回事，鬼使神差的指着谢诗文的短裙，张口说道：“那个，你放心，我不会偷偷乱看的。”话一落下，长盛自己就傻了。他这话说的，这不是告诉人家他有些不良想法吗？这个那片药材我都看过了，不会再往那边走了。我看别处的药材。长盛赶紧丢下一句话，瞬间转过头去，迈步就走，看别处的药材去了。谢诗文看着转过身去的长盛，又低头看了眼干干净净的地面，稍一犹豫，缓缓蹲下身子。他是跟眼前的男人只见过两次面，可是他能感觉出来没？这个男人并不是那种好色之徒。况且现在这房间中就他们两个人，对方还是一个先天高手。如果他真的想做什么，他也没法反抗。谢诗文双腿往地上一横，后背舒舒服服地靠在了身后的架子上。这些天来，他一直很疲惫，可是他又不能让别人看出来，没办法，只能强装正常了。今天终于露馅，既然让人家看出他的疲惫，他也没有必要再装下去了。不过，虽然劳累，谢诗文还是没有闭上双眼，他的目光始终盯着前面的身影。长盛顺着一排排的架子，一边看着上面的药材，一边回忆今天所见到的所有药材，心中计算着可以用这些药材来炼制的丹药。很快，整整的一行架子上的药材都已经看完。长盛转身向另外一侧的架子走去，行走间，脑海中突然冒出一个想法，也不知道谢诗文到底躺下休息没有。想着，长盛脑袋一歪，向着自己刚才打扫干净的地方望了过去。干净的地面上，谢诗文已经半躺上去，他的后背则是靠着身后的架子
或许是因为角度的原因，他微微歪了一下身子。他的衣领本就低，这一歪使得他胸前愈加暴露。真是一个妖精！长胜心中感叹一声，双目继续上移，向着谢世文的俏脸看去。啊！长胜和谢世文双目相对，顿时大窘。谢世文竟然一直看着他，他之前还说不偷看，现在倒不是偷偷乱看，这是光明正大的看。这下惨了！如果自己是长胜的身份还好，一个别人眼中的傻子，想看就看，估计他也不会多说什么。可是自己现在的身份是一个正常人，长胜粗犷的脸面顿时变得通红，连忙调转身子，一句话也不说，慌慌张张的就往一侧的另外一排架子后转去。这一下转的却是太匆忙，他竟是没有注意到脚下的地面有些不同，一转之下，身子立刻一歪，倒向一侧，砰砰砰！长胜也不知道自己碰到了什么东西，只听见砰砰砰几声脆响，想也不多想，努力稳住自己的身子，迅速转向了另外一侧。咯咯咯，谢诗文半躺在地上，听着碰碰的脆响。看着慌忙消失在另外一侧的长胜，嘴角一歪，不自觉地发出一串笑声。真是没想到，如此粗犷堂堂一个先天高手，被自己发现偷看后，竟然变得这么狼狈，竟然能有如此可爱的一面。他刚才转身的时候，可是连耳根子都红了的。谢世文心中一笑，他能看到什么？自己虽然半躺着，可自己心中有数，绝对不会走光的。他竟然还脸红。想到刚才对方转身时脸红的样子，谢世文微微一笑，不经意间一低头，脸也瞬间微红了一下，接着转瞬即逝。他刚才是不经意间暴露了一下，可是这种程度在大齐王朝算不得什么。程默他堂堂一个先天高手，竟然因为这就红了耳根子，还真是。难道他三十多岁的人从来没跟女性亲密接触过？谢世文不由乱想起来。另外一边，长胜刚刚拐过一脚，脑海中古天魔的声音立时响起：“长胜，你这小子不会还是个没任何经历的心嫩吧？不然怎么只会看了小小的一点春光就害羞成这样？”古天魔说着，不等长胜回话，声音继续响起：“不过。”这谢诗文还真是个极品尤物，那深深的沟壑，又白又挺的丰满，连我这个老头看着都心动。长生，我告诉你，你要抓住机会，凭我古天魔纵横花丛数百年的经验，我得出一个结论：这女人对你没有恶感。你这个心嫩肯定是看不出来的。这个叫谢诗文的美少妇，虽然看似妩媚，可骨子里对男人的戒备比别的女人要深得多了。她对一般男人都会有一种厌恶，可她对你没有。你可要努力，这等熟透了的极品，比你家那个还没长熟的缥缈有味道多了。长胜发现自己和古天魔接触越多，越加发现古天魔非常有自恋的倾向。似乎除了他擅长的炼丹外，其他任何方面古天魔都号称非常精通。一开始他都深信不疑，可现在他很怀疑古天魔的话，而且更重要的是，古天魔的话让他意识到一个非常严重的问题：古天魔，我发现你一直在我脑海中，我看的东西你都能看到。万一哪天我跟女人做那种事，你岂不是也能看到？这样我可亏大了。嘿嘿，这个得看我心情了。如果我心情好，还是会睡觉的。但是如果心情不好，睡不着觉，那就只能你做什么，我看什么了。古天魔嘿嘿的怪笑着，其实长胜还是有办法隔绝他的意识的，可他才不把这些告诉长胜。看长胜着急也是很有意思的一件事。古天魔，你威胁我？长胜也学着古天魔的样子笑了起来。古天魔，你可别忘记我是一个炼丹师。说完，长胜不再说话，继续向前走着。咦，穿蓝背这种药草可不多见。长胜拿起架子上通体蓝色，像是扇贝一样的穿蓝背，目光向下一扫。落到一株通体泛绿、略微有些透明的、像绳子一样的草药上，这是百忧草，还有穿蓝贝。我记得一进门的架子上还有香松，这些药材加起来正好可以用来安神、驱除疲劳。长胜拿下一片穿蓝贝和一株百忧草，转身向着来时的地方大步走去。走到就要拐弯的地方，长胜想到刚才的尴尬，脚步突然一顿，冲着架子的另外一端喊道：“我要过去拿东西了。”架子的另外一端，谢诗文半躺在地上，突然听到对面传来的话，心中明白，一定是对方害怕再遇到刚才的尴尬。所以提前说一声，让自己起来。谢世文收回垂放在腿上的手臂，双手往地上一撑，想要撑着起身，可是轻轻一撑后，他又收回了力气。他都累了这么多天了，现在好不容易有个机会可以好好休息，他真不想起身。罢了。谢世文抬手整理了一下衣服，把衣领又往上提了一分，抬头对着架子的另外一边轻轻嗯了一声，声音很小，不过长胜已是先天高手，这声音还是很清楚的听到了。他也没有多想，抬腿就拐过盛放药材的架子，双眼下意识的望谢世文躺着的地方看去。一看之下，他的双眼顿时瞪圆。谢世文竟然没有起身，还是半躺在地上，只是双腿不再像之前那般伸直，而是蜷缩了起来。因为角度高低的问题，长胜从上方可以清晰的看清谢世文胸前的那道深深的沟壑。长胜看了一眼后，迅速移开自己的目光。这是一道让任何男人看一眼后都难以自拔的沟壑，他怕自己再看下去，自己会连正事都忘记做。嗨嗨，长胜轻咳两声，快步走到谢世文身边。抬手从一侧的架子上抓起一根土黄色的、跟婴儿小拇指大小的香松，这是香松吧？我的记得这种药材更多的时候是拿来当制作高级熏香的材料吧？谢世文看到长胜手中的香松，抬头问道：“他对长胜拿的药材真的非常感兴趣
，毕竟眼前这人很可能是个炼丹大师。没错，这就是香松，因为他的药性具有安神的功效，所以一些人家喜欢拿他跟一些东西混合，做成熏香。当然，这些人可都是大富大贵之人，这种熏香的成本实在太高了。长盛笑着点了点头，真没想到谢世文对药材还有些了解，香松可不是。众常见的药材，不过这香松可不是我要用，而是给你用的，给我用。谢世文看着长盛的笑脸，愣了一下。没错，就是给你用。长盛笑着摊开左手、右手拇指、食指和中指，捏着香松，轻轻捻转起来。随着手指的捻转，短短的香松迅速变成粉末状，慢慢散落，而下落到左手上的川蓝贝和百忧草上。不过片刻功夫，整段香松已经消失不见，而川蓝贝和百忧草上则多了星星点点的土黄色圆点。长盛满意的点点头，一手拿起川蓝贝，另外一只手则是抓着百忧草的一端，轻轻一捻。把这一端捻出一个小尖后，在穿蓝背上比划一下后，对着心中早已算好的位置用力穿了过去。霎时间，一股先天真气从长盛掌心处流出，顺着手掌一路流动到百忧草的尖端处，包裹着百忧草，一下穿透穿蓝背。长盛抓着百忧草的一段一圈，打了半个结扣，把把已将穿在一起的百忧草和穿蓝背递到谢诗文身前，说道：“好，这个东西送给你。”谢诗文看着被长盛递到眼前的东西，有些发愣：“这算什么？这东西现在有些像项链。”他这是想玩一把浪吗？亲手做根项链递给自己。谢诗文没有抬手去接这项链一样的东西，他是对眼前的男人没有恶感。可是眼前的物品真应该叫项链了，他可不会随随便便接过一个男人给他项链。长盛看谢诗文的样子，心里清楚自己被误会了，无奈的一摸额头。长盛解释道：“这是用穿蓝贝和百忧草还有香松做成的，理论上说，把这三样东西串到一起，应该能起到安神、驱除疲劳、让人精力充沛的作用，而且也可以让你更好的休息和睡眠。”同时，却又不是让人处于深度睡眠、丧失对外界的警惕。我正好发现有这些药材，感觉你应该正适合用，就给你做了这玩意。谢世文猛了，这些药材他都认识，也知道这些药材的确有安神、让人精力充沛的作用，可那也需要多种药材互相混合炼制才能起到那等功效。更从没听谁说过，把这三种药材放到一起能起到他所说的这些效果。不过，眼前这人很有可能是个炼丹大师。谢世文仔细盯着长盛的双眼，从对方的眼睛中，他看到的只有真诚。反正收下来也没有坏处，如果没有效果。我最多不带就是，而且按照他的说法，这也不是项链，而是药方。想着谢诗文站立起来，伸手接过长盛递来的项链一样的穿蓝贝，挂到了自己的脖子上，双手放到后面，轻轻一系。就在这一刻，长盛却像是想到了什么一般，神色突然大变。等等，你最好别站着戴上这东西，你最好坐下戴上。晚了，我已经戴上了。谢诗文面色奇怪的看着长盛，坐下和站着有区别吗？为什么？话还没有说完，谢诗文突然感到一阵疲惫感涌上心头。双眼一闭，身子一软，就倒向了一侧。咚！长盛眼疾手快，立时大步向前一迈，伸出双手，一把抱住谢诗文柔软的娇躯，双手上更是传来一股充满弹性的柔软。这种异常柔软却又不失弹性的感觉，他简直从未体验过。不由自主的，长盛双手抓住那团柔软，又往下一按。谢诗文现在跟他面对面，紧紧贴在他的怀中，他双手抓住的柔软，不用想，一定就是谢诗文的臀部了。长盛脑海中不由自主的冒出，在林蒙城见到谢诗文时。谢诗文那紧身旗袍下勾勒出的惊人弧度，一边感受着紧紧压在自己胸膛上的惊人弹性，双手一边拖住谢诗文丰满却又翘挺的臀部，一时间，长盛整个人都情迷意乱起来，心头一丝欲火溅起。谢诗文这种熟透了的少妇，的确太能勾起人的欲望了。嗯嗯。突然，长盛怀中一声嘤鸣声响起，长盛心中一惊，瞬间回过神来，一直抱在谢诗文臀部的双手瞬间上移，放到谢诗文细嫩的腰肢上。我我刚才晕了。谢诗文从长盛怀中抬起头来，想要推开长盛，从长盛怀中离开，可是双臂上竟然没有一点力气，想要动都动不了。发现这，谢诗文顿时大惊，双眼瞬间充满了怒火。沉默，这是怎么回事？你给我的东西里面究竟放了什么东西？为什么我会晕过去？我晕了多久？还有，为什么我动不了？你想要干什么？真的就是穿蓝贝、百忧草和香松组合到一起的东西，目的就是之前我说的那样。长盛一边搂着谢诗文，一边爬在谢诗文耳边轻声解释道：“只是。”这些药材组合也是我看到有这些药材，然后才临时想起来的。之前只想到能够帮你去除疲劳什么的，可是当你挂上的时候，我才想到一个很严重的问题。按照这三种药材的药性，本来不对对人还有影响，可是你之前太劳累了，所以刚一挂上这东西，体内各种疲劳的杂质被猛然抽走，身体一下受不了，所以就晕倒了。长盛说到这里，连忙解释道：“我怕你跌倒摔坏身子，这才抱住你的。你放心，你就晕了一会，也就十几个呼吸的时间，我也没对你做过什么，真的。你放心，一会你就有力气了。”而且你可以感受一下，你现在是不是比之前精神多了，也没有那么劳累了？谢诗文听到长盛慌张的解释声，顿时反应过来。的确，他明显能够感觉到身体没有那么劳累了。再想起之前他晕倒之前，对方的确提醒他了，这都说明对方没有说谎。
。谢世文心中生出一丝悔意，自己之前发火可是错怪人家了。拍卖行外，安峰客气的把长遭送到了门口。好了，不用再送了，我现在回去，晚上再来找你。长遭脸色难看的冲安峰摆了摆手，心中甚是不爽。今天来找谢世文，本以为能约出那美少妇来，没想到半路杀出一个江湖游侠来，而且那人还是个先天高手。更可气的是，谢世文跟那人认识，直接找了个理由就陪着那人走了。他倒是想跟过去看看。可人家是先天高手，他去凑热闹，万一那人一怒把他打伤怎么办？他犹豫了一番，还是决定离开，等到晚上再来。安峰一拱手，刚要跟长遭在假意客气一番，突然双目一亮，他看到了一个人，这不是孙公子？什么风把您吹来了？安峰快步走到一侧，刚刚从马车上下来，身穿一件银色华服、身材挺拔的少年身前，显得略微有些恭敬。一旁长遭看到眼前只有十八九岁的少年，脸色甚是难看。当初谢师文一来到蒙山城，自己立刻就得到了消息。天天来这里追求谢师文。除此之外，蒙山城内的富豪和权贵们几乎也都天天来这里找各种理由和谢师文套近乎，想要得到那个妩媚到了骨子里的美少妇，其中就包括这个少年。其他的富豪权贵们还好，即使都在追求谢师文，可顶多背后施些小手段。但是眼前的少年，只要他一来，就强行让别人都离开，赶不走的，他当场就能让对方下不来台，自己也没少丢面子，被教训。少年如此嚣张，可在整个蒙山城，还真找不到一个人敢公开得罪眼前少年的人。他可是蒙山城守城将军孙世豪的儿子孙万明，也是唯一的孩子。马上，孙万明看是安峰，勉强一笑，朗声道：“还能是什么风？当然是香风，是诗文的香风把我吹来的。”说着，孙万明从马上跳下来，手捧着一个精美的檀木盒，向一旁的安峰问道：“安会长，诗文现在在哪里？让他出来见我。他来天泰拍卖行就只有一个目的，那就是去找谢诗文。呃，谢诗文现在不太方便。”安峰看着孙万明，眼底闪过一丝阴谋的味道。孙万明呆了一呆，不方便。难道诗文病了？除了生病，他还真想不到谢诗文还能有什么原因没法见到他。不是，是谢小姐正在陪一位贵客。安峰摇了摇头，说道：“对方似乎和谢小姐很熟。”什么？陪别人？孙万明的脸瞬间阴沉下来。老子每次来拍卖行，不都是让诗文陪着？哪个王八蛋，竟然敢跟老子抢女人，活得不耐烦了！大骂一声，孙万明怒气冲冲地走入拍卖行，大声对安峰说道：“快，诗文在哪里？”立刻带我过去，老子倒要看看是那个不知天高地厚的家伙是什么人物。好，安峰快走两步，走到了前面，心中暗暗的议着：孙万明来的太是时候了。今天那个突然来到这的叫程默的家伙，显然是跟谢诗文认识，而且他还是个先天高手。如果谢诗文把他当做靠山靠了上去，那他岂不是麻烦了？不过现在孙万明一来，他就可以用一招驱虎吞狼的好戏了。快步走到地下药材房的门口，还不等安峰说话，身后孙万明一步冲上前来，一把推开房门。门房内正对门口的位置，谢诗文曼妙的身躯紧紧的贴入一个男人怀中，纤细的腰上搭着一双粗糙的大手。孙万明眉角一挑，眼中瞬间绽放出无尽杀气。这是哪里来的乡巴佬，竟然敢抱着自己连手都没动过的谢诗文，抱老子的女人，他死定了！砰！房间的大门被人暴力的推开，发出一声巨响。长盛和谢诗文同时转过身去，向门口的方向望去。房门口，孙万明一脸阴沉的望着里面，一左一右跟着安峰和长遭，他们怎么来了？谢诗文一呆，俏脸顿时一红，自己此时正非常暧昧的躺在一个男人的怀中，这下定要被误会了。不过误会也好，让他们以为自己有主了，以后骚扰自己的人也会变少吧。毕竟自己身前的男人可是一个先天高手。不行，这样一来自己是好了，可是身前的这个男人可就要被连累了。他毕竟只是一个人，蒙山城内整日骚扰自己的这些人可都是来自大家族的人。谢诗文身上已经恢复了几分力气，双手一推长盛的肩膀，身子顿时向后一退，离开长盛的怀抱，瞥了眼门口站立的三人。对长盛说道：“谢谢你，程默先生。如果不是你扶着我，刚才我可要跌倒了。眼前的孙万明可是守城将军孙世豪的独子，而且为人一向嚣张。如果让他误会了自己跟程默的关系，他一定会找程默的麻烦。自己一定要找个理由解释一下，免得让程默遭受无妄之灾。只是这个解释说出来，恐怕也没有人信。”哼！孙万明冷哼一声，他才不管这个被谢世文叫做程默的人抱住谢世文的原因。总之，谢世文是他看上的女人，这人敢抱她，就一定要死。你。对，说的就是你。孙万明非常嚣张的走到长盛面前，伸手一指长盛：“你这个不知道从哪里来的乡巴佬，你竟然敢让诗文抱你，你活得不耐烦了是吗？你也不打听打听，诗文是谁看上的女人？识相的话，乖乖把胳膊卸下来，自己滚出去，老子还能饶你一命。”长盛十分无语的看着自己身前这个不知道从哪里冒出来的家伙，怎么走到哪里都会遇见这种嚣张的人，直接无视身前这家伙。长盛转过头对谢诗文说道：“诗文，你们这的药材我还没看完。”带我继续看吧。长盛刚才已经把这里的药材大概看了一遍，之前也在整个蒙山城的药材铺都转了一圈。
，心中已经大概有了炼制丹药的方向，不过还是需要再看看有没有其他发现。这屋子总共有八排盛放药材的架子，他才看了三排，还有五排没看。好，谢世文应了一声，心中头疼不已。刚才看着程墨还聪明的很，怎么转眼间就变得这么笨了？现在他眼前的这个人是守城将军的儿子，不是安峰。他的背景比安峰可是强很多，而且人也更加的跋扈不讲理。这下他可彻底得罪孙万明了。谢世文心中对长胜担忧不已，可是他又不能说，只能借着带长胜去看药材的功夫，一边走一边冲长胜使了使眼神，希望长胜能看得懂他的眼神。嗯，孙万明跟在谢世文和长胜身后，眉头又是一皱。谢世文竟然连说话都不忘记跟眼前这个沉默眉目传情，一个穿粗布衣、长得也不英俊的游侠有什么好的？谢世文怎么就看上了这样一个家伙？孙万明心中怒火不断上涌，一定要整死这个家伙，让他求生不得，求死不能，让他知道得罪少爷，跟少爷抢女人的下场。一旁一直盯着孙万明的安峰眼中欣喜之色一闪而逝。孙万明果然如他所想的怒了，一切都在朝着自己所预想的发展。接孙万明之手对付沉默，他简直太聪明了。咚咚咚！谢世文一路带着长胜循着架子仔细看着各种药材，走了几步，长胜却是突然停住了脚步。紫灵草、参乌蕨这两种药材都是五行属木，而且药性温和，药效是提高灵气存量，还带有中和作用的药材。这两样东西不错，应该用得着。长胜暗暗点了点头。伸手抓起两株药材，炼制丹药，大多都要用到药性温和、带中和作用的药材，而自己计划炼制的丹药更需要五行属木的药材。本来在来过的药铺中，紫灵草倒是看到过，但是参乌蕨却一直没有。现在正好看到，就一次性都拿走吧。长胜拿到药材，眼中余光一扫，看到跟自己站在一起的谢诗文，心中一动，眼前这个男子，还有那安峰几人都一直骚扰他，那么自己就给他当一次挡箭牌，帮他一把吧。像谢诗文这等大美人，看到人渣骚扰他，心中真的很不爽。再说，刚才自己可是看见了人家的春光，更是吃了人家的豆腐的。长胜想到这，抬手把两株丹药递到谢诗文手中。在这一瞬间，他的手指甚至很明显的在谢诗文手上抚摸了一把，柔声说道：“诗文，这两样东西我要了，帮我包好吧。”哦，天啊！谢诗文心中惊呼一声，他能看出来，程墨这是故意在帮他，故意跟他亲密做给别人看，想要来当他的挡箭牌。可问题是，他不知道孙万明的身份太恐怖了，在蒙山城没有人能跟孙万明硬来的。之前看陈默还很成熟，也很稳重，可现在他反应怎么这么迟钝了？自己给他使的眼色，他完全理解反了。谢世文心中焦急万分，一边接过长胜递给他的药材，一边加紧使眼神往一旁的孙万明触瞄，告诉长胜，眼前这人不好惹，不要惹祸上身。可是这眼神看在孙万明眼中又变了味。孙万明看着谢世文手中的药材，脸上突然露出一丝古怪的笑意。安会长，这两株药材一共多少钱？孙万明突然伸手。一把从谢世文手中把两株药材拿到了手中，笑着看向安峰。安峰一愣，孙万明怎么突然把药材抢了过去，还问价格？难道他想强行抢下这些药材？安峰看了两株药材一眼，心中一思索，开口报出比正常价位要高一些的价钱。呃，这两株药材都比较珍贵，一共是 2,300 两银子，才 2,300 两银子，我还以为多么贵。孙万明轻蔑一笑，突然伸手到怀中拿出一把银票，递到安峰手中。安会长，这些是 5,000 两银子，不用找了。两株药材我要了。这药材似乎是我先拿到的吧？长胜眉头一跳，怎么这是明着抢药材了？这药材明明是他先看上的。孙万明突然插手，他倒要看看安峰这个副会长要怎么说。不好意思，程先生，我们拍卖行的规矩，事先收到谁的钱，交易就正式生效。您虽然先拿到了药材，可是您并没有给钱，所以现在我拿到了孙公子的钱。按照我们拍卖行的规矩，这两株药材就归孙公子所有了。现在，即使您或者别人出再高的价钱，我们拍卖行也无法再把这两株药材转交给您。因为现在他们已经属于孙公子了。安峰看着长胜，一脸的微笑，他实在太佩服自己了。把孙万明找来，果然是再明智不过的选择。这还不需要自己挑拨，两人已经对上了。以孙公子跋扈的性格，只要这程墨稍微一反抗，孙公子一定会千方百计的弄死他。到时候谢诗文没有了靠山依靠，还不是任由自己揉捏。至于孙万明，他一个没有脑子的纨绔子弟，自己想玩弄他，实在太简单了。对，安会长说的没错，我们拍卖行的规矩就是这样的。一旁谢诗文听到安峰的话。连忙开口，他真怕程墨听到安峰的话后立刻暴怒，那样他的后果就惨了。嗯，安峰听到谢诗文的话，轻咦了一声，真没想到谢诗文竟然会突然帮自己说话。看来他也是知道眼前的这汉子跟自己是没得比的，所以现在赶紧和那汉子撇清关系。谢诗文和安峰都站在自己这边，看我不玩死你！安峰得意非常的看着长胜，你这乡巴佬还想买药材，我让你要渣也买不到。长胜看了看两株药材，不再说话，转过身继续向着前面走去。只是两株药材罢了，想买就买去吧。自己就算没有了这两株药材，照样可以找别的药材代替。长胜向前面走了两步，脚步突然又一次停住。这株竹葵花多少钱？
。长盛指着药架上的一株药草，向身边的安峰问了一声：“一千八百两银子。”安峰的声音刚落，一旁一把银票已经塞到了他的手上。一千八百两是吗？我买了。孙万明挑衅的瞪了长盛一眼：“买吧，买吧，我看你能买多少。”长盛面对孙万明的挑衅，一点也不动气，向着前面继续走去。这株纸盐晶，我要了。这海蓝叶，多少钱？老子买了！存放药材的仓库中，长盛走在前面。他每看上一种药材，身后总是第一时间传来孙万明的声音，而且在说话的同时，孙万明也把手中的银票递给了安峰。没多久功夫，长盛已经把整个仓库转了一圈，走到了仓库的尽头。这不是会秋芒针叶吗？这种东西可不多见，没想到在这拍卖行还能见到。突然，长盛看着药材架上的一株形状奇怪的绿叶，双眼放出一阵金光。这东西多少钱？我要了。身后，孙万明听到长盛的话。不等长盛再说话，直接从后面一把抓住长盛看好的药材，转头望向了安峰。嗯，这种药材十分罕见。上一次我们拍卖行还拍卖过一株这种的药材，记得当时的拍卖价是五万两银子。好，不就是五万两银子吗？少爷别的都缺，就是不缺钱。孙万明伸手一掏，从衣袋中拿出一把银票，刚要交给安峰，手指却是突然一顿，这些钱银票竟然不足五万两，只有四万两了。他平时出门身上都会带不少钱。可是今天抢着买药材，每一株的价格看起来都不是很恐怖，但是这么多药材加起来，钱就多了。安会长，我今天出门带的钱不够，先给你四万两银子，剩下的一万两等我回家再给你送来。孙万明顿了顿，还是把钱递给了安峰。安峰一手接过孙万明的钱，一边用双眼余光瞄向一侧的长盛，心中着急万分。一开始的时候，这个叫陈默的家伙不是还很张狂吗？怎么突然之间就变得这么怂了？孙万明抢走他所有看中的药材，他竟然连个屁都不放一个，这样他们没有冲突。孙万明也有了面子，说不定就会这样放过他。不行，一定不能让他这么好过。我一定要再加一把火，让两人真正冲突起来。一万两银子罢了。孙少爷这一回功夫已经在我们拍卖行花了近八十万两银子了。消费这么多，我们拍卖行怎么会不给孙少爷你优惠呢？这一万两银子就免了。安峰的话一落下，谢世文心中立时一颤。安峰这明显的是站在孙万明一边，帮孙万明抢陈默要买的药材了。谢世文眉目一转，一脸担忧的望向长盛。刚才陈默忍住没有发作，希望这一次他别因为安峰的话。忍不住发作，没错，这位不知道叫什么名字的孙少爷，刚才花了那么多钱，你们拍卖行是应该给人家点优惠。长盛一句话落下，一旁一直关注着长盛的安峰直接惊掉了下巴，他怎么能这样呢？他应该发泄心中的不满，应该生气才对的。谢世文一直提着的心终于放了下去，还好陈默他又忍住了，这样他在从中周旋一番，应该能让孙万明不再找陈默的麻烦。只是谢世文也不知道怎么的，因为陈默的隐忍，他心中竟然有一些不舒服。不过。突然间，长盛突然又开口了，指着那一大堆被孙万明买下的药材。长盛转过头，看着安峰，淡淡的说道：“这些药材都是我不要，剩下的药材我再好好想想要买哪些。”什么？不需要的。长盛一句话落下，一直没有说话的长遭、安峰还有谢诗文、孙万明一个个全部呆了。你选了半天，最后来了一句：“这些全部是你不要的。”你这不是诚心耍人吗？安峰震惊之后，突然反应过来，脸上露出狂喜的神色，耍得好。他耍得越厉害，孙万明就越生气，他就等着死吧！完了，真完了！我还以为陈默他刚才是忍住没有发作，原来我们一直猜错了，他根本就是在耍孙万明。谢世文心中一紧，以孙万明的性格，不知道陈默能不能走出蒙山城。孙万明身上青筋根根暴起，面色突然间变得狰狞异常，一步买到长盛身材，伸出一只手，直接指到了长盛的脸上：“你故意的，竟然敢耍我，我看你是想死！”最后一个死字落下，孙万明突然变质为拳。一股真气从他体内涌出，包裹着拳头，重重的轰向长盛的面门。找死！长盛双眸一凝，一股澎湃的先天真气猛然升起，瞬间团团包裹住整个身子。噗！一声轻响在仓库中响起，孙万明只觉得自己拳头像是达到了什么既有弹性的东西一般，一下被弹了回来。他打出去的力道也尽数反弹而回。先天真气，先天高手！孙万明一惊，只觉身子一沉，抬腿先后迈出一步，这才稳住身子，还不等他有所反应。鞋子里，一只大手闪电般抓了过来，长盛一把抓住孙万明的双手，一脸不屑的俯视着身前的男子。区区一个断体筋的废物，竟然还妄想跟我动手！我看想死的人是你才对！长盛抓着孙万明的双手，猛然往下一拉，顿时两声清脆的咔嚓声响起。啊！一股剧痛猛然从手腕上传来，孙万明痛叫一声，刚才还狰狞晚饭的脸一下变得抽搐起来，他的手被硬生生折断了。你想杀死我？不过我这个人还是很仁慈的，我也喜欢给别人一次犯错的机会，所以。这次我不会杀死你，只是会给你一个小小的教训。长盛冷笑一声，抓着孙万明手腕的双手再次一捏，咔嚓咔嚓，长盛双手各自顺着孙万明的胳膊，一点一点的捏了下去。
把孙万明的双臂硬生生的用蛮力一寸寸捏断。他暂时没有杀对方的想法，可是对方嚣张的样子也让他很不爽，教训还是要给的。孙万明只听着两条手臂上传来的清晰的咔嚓声，额头上冷汗如流水一般哗哗的淌下，钻心的刺痛直击灵魂深处。这家伙真狠，不过越狠才越好。安峰看到长胜的动作，脸上先是闪过一丝惊恐之色，借着心中狂喜起来，真是太好了。这个家伙越是强硬，把孙万明弄得越狠，他就越要倒霉。孙氏豪将军岂是好相与的？他就等着被弄死吧！承诺，你快住手！谢世文惊恐地伸出纤细的双手，一把抓住长生的手臂。他现在打的人可是整个郡府内军方的最高统帅的儿子，打了他，别说在蒙山城，就是在整个郡府都会混不下去，甚至根本就不要想走出蒙山城了。他必须阻止承诺！咔嚓！长生在谢世文抓到自己胳膊的一瞬间，手指再次一捏，捏碎了孙万明胳膊上的最后一块骨头。接着他双手一松，在长生松开他的一刹那，他身子一软。一下倒在地上，蜷缩着身体，痛苦的哀嚎起来。从小到大养尊处优的他，何时受到过这种痛苦？你的手太贱了，所以我就帮你父亲管教管教你，废掉你的两条手臂吧。你的手臂是我用特殊的手法捏碎的，就算你以后找来再好的接骨医生，也不可能接好你的骨头了，除非你能有找到天才地宝。不过那种天才地宝可不是想找就能找到的，当然只是个警告。如果下次你再招惹我，你的下场就只有一个，那就是死。长生一脚踹在躺在地上的孙万明身上，直接把他踹出房门外。咚！孙万明落地后，发出一声闷响，重新又弹起半米后才重新落地。这个王八蛋，他竟然敢这样对自己！孙万明从地上站立起来，双目无比怨恨地望了长胜一眼，迅速转过头去，快步跑着离开。对方竟然是个先天高手，自己肯定不是对手，必须尽快离开。一个不知道哪里来的土包子，竟然敢捏断我的双臂！就算你是先天高手又怎样？先天高手，我的父亲大人可是杀死过三个先天高手，今天就让你成为父亲杀死的第四个先天高手！孙万明一路仓皇而逃，长胜望着他离开的背影，突然转身，一步冲到安峰面前，一脚踹了出去。咚！长胜出脚太过突然，安峰根本就没有一点反应，他只觉得眼前长胜的身影一动，身上立刻一痛，身子已然飞出，重重摔落到地面上。你，你为什么打我？安峰捂着被踹中的胸口，望着长胜的双眼，充满了痛苦和不解。他没有道理打自己，为什么打你？你自己还不清楚原因吗？你驱虎吞狼的手法玩的实在太烂，太明显了。长胜嗤笑一声，低头看向安峰，目光冰冷至极。现在，你马上给我滚出去！长胜怒骂一声，再次踢出一脚，直接把安峰踹出到门外。他这阵子没事就跟古天魔交流，可是从古天魔那里学到不少东西。安峰一直在挑拨他和那个孙少爷，他怎么会看不出来？踢完安峰，长胜目光一转，落到了自从走进仓库后，就一直像个小弟一样跟在安峰和孙少爷身后，一句话也没有说过的长遭身上。啊，我，我也滚，我也滚！长遭感受到对面杀神般男子犀利的目光。双腿立时一抖，颤抖着身子，连滚带爬的跑出房间。真是一个废物！长胜心中无奈的叹息一声，这样的家伙竟然是常家分家的一个家主，这真是常家的耻辱！砰！谢世文看两人离开，迅速跑到门口，关上铁门，急匆匆的转头跑到长胜身边，也顾不得男女有别，一把抓住长胜的手臂，一脸急切的说道：“承诺，你快点跑吧！”跑？我为什么要跑？长胜笑着看着谢世文娇媚的脸，一脸的轻松。你知道不知道你刚才打的人是谁？谢世文看着长胜，一脸无所谓的和样子，几乎是大吼起来。他叫孙万明，是守城将军的儿子。你虽然是个先天高手，可是孙万明曾经跟我吹嘘过多次了。他的父亲孙世豪杀死过三个先天高手，我自己也打探过，孙万明所说的也都是事实。承诺，你现在抓紧跑，趁着孙万明还没有找到他的父亲，这是你唯一能离开的机会。长胜听到谢世文的解释，心中顿时一了然，怪不得那小子如此嚣张，见到自己是先天高手也没有多么怕，原来他是孙世豪的儿子。不过，能杀死先天高手的不仅仅只有他老子。杀死先天高手，这很了不起吗？我杀死的先天高手可比他老子杀死的要多。长胜心中暗暗计算了一下，林鹏程的黄琴，还有真生派无执事的师弟，还有欧鹏和昨天晚上刚刚被自己吸走先天本原本的房振海，外加一个被自己抓到的江洋大盗李川，栽在自己手中的先天高手可是足足有五个了。才三个先天，这半年的时间，栽在我手中的先天高手就有五个，我会怕他父亲吗？放心吧，我不会有事的。长胜感受着谢世文对自己的关心，伸出手，很自然地拍了拍谢世文的抓在自己胳膊上的玉手，手掌落下瞬间，长胜陡然反应过来没？这可是谢世文不是缥缈，跟自己可没有熟络到这种可以随便触碰身体的地步。可是现在想要收回手掌已经晚了，手已经落下，大手落下，顿时手掌上传来异常的滑嫩感。长胜大手握着谢世文的手，心神瞬间一荡。谢世文俏脸一红，手掌一动，把自己的手从长胜胳膊上拿了下来，抬头望了长胜一眼，却是没有说出任何责怪的话来。长胜也发现了自己救的唐突，尴尬之下，只得干笑一声，颇为尴尬的抓好已话题，冲着房间一指说道：“诗文，不要为我担心了
，现在我来这里的正事还没有办呢，你先陪我继续转转吧，帮我选一下药材。”长盛说着，却是不好意思再跟谢诗文走在一起，当先迈步走在了前面。谢诗文看着身前双目不断在两旁要架上扫视的长盛，张了张嘴巴，想要提醒他，对方不仅仅是杀死过三个先天高手的存在，更是一个将军，就算他比对方厉害，也不见得就能安然无恙的离开。不过，他竟然如此有自信，想来应该也有依仗吧。况且不管是他还是他身后有人能炼制出绝品凝气丹，这都是顶级炼丹师才能做到的。像这等炼丹师，那可是各大势力都竞相追逐的人物。想来抬出这一身份，孙世豪也会有所顾忌吧？谢世文想了想，终是不再开口，跟在了长盛的身后。长盛，你可不要大意，那个孙世豪你也见过，我能看出来他的实力应该在你之上，能完全压制你。一会如果他真的找来，你可有麻烦了。长盛脑海中，古天魔再次出现。放心吧，他是不会找我麻烦的。我现在可是用的另外一个身份，他现在的精力应该都放在了对付我的长盛的身份上。现在突然看到我这样一个先天高手，另外一个麻烦没有解决，他怎么会再多招惹一个敌人？长盛说完一声，看着整个密室中唯一一座跟别的药架不同的一座药材架，那座架子的外面用透明的玻璃完完全全的罩了起来。古天魔，我真想把那玻璃打烂了，抢走里面所有的药材。长盛心中叹息道：“我想要炼制的一种二阶丹药，除了一种极其稀少的药材外。”其他的药材都在那里面了，可惜价格实在太高，我现在根本就买不起，买不起，买不起！你不会再练些丹药吗？反正这对你来说再简单不过了。至于抢走里面的药材，如果你不想活了，抢这些药材是一个很好的选择。我想不出三天功夫，天泰拍卖行总部的高手一定会让你横尸街头的，所以我也只能想想了，还是得炼丹。还好我已经想好要炼什么丹拿来卖了。长盛一边走着，一边快速的从两边的药架上拿下一株株药材。拍卖行地下仓库上方，拍卖大厅中央，安峰毫不理会一侧的长遭，双目紧紧盯着拍卖行的门口处。孙万明被打伤了，他就不信孙世豪不会出手。只要孙世豪一出手，那承诺必死。安峰正想着，突然间，拍卖行的门口处一道身影一闪而过。安峰只觉得眼前一花，来人已经来到他的身前停住。他这时候才看清来人的相貌。孙将军，安峰看清来人，立刻一躬身，颇为恭敬的叫了一声。他终于把人等到了。嗯，孙世豪微一点头。独特的鹰钩鼻上，双眼充满了杀气。今天他一整天都在府邸中等着前去刺杀长盛的房振海来回信，可是房振海还没有等到，儿子却一身伤痕的回到了家中，说他被人打了，两条手臂都被人废掉。孙世豪顿时大怒，这是在蒙山城打他的儿子，不就是打他的脸吗？震怒之下，他立刻带着儿子赶到了天泰拍卖行。打伤万明的人呢？还在不在这里？孙世豪赶到这里，唯一担心的就是那人打了儿子后接着就跑了，那样他再想抓人就要费些功夫了。他现在精力只要放在杀死长盛，好想鹦鹉后邀功上，不想浪费过多的精力。孙将军，放心，那人还在地下药房。安峰一躬身，带些讨好的说道：“我这就带孙将军去找他们。”说着，安峰快步向地下走去，谁也看不见的脸上充满了幸灾乐祸的神色。孙世豪果然亲自出马了，那家伙死定了。不过最好那个叫陈默的家伙也能有些本事，最好让孙世豪受到血损伤，这样他们潘、哎、田四大家族在蒙山城的地位也能变得更高一些。药房中，长盛身子突然一顿，房间外面有脚步声响起，是向着这里来的。嗯，难道是孙世豪来了？长盛心中一动，突然故意开口，大声冲谢诗文说道：“对了，诗文，告诉你一件事，过阵子我准备在你们拍卖行拍卖些丹药。拍卖丹药？”谢诗文曼妙的身躯猛地一顿，拍卖什么丹药？还是上次的那种绝品凝气丹？绝品凝气丹？药房外，孙世豪清晰的听到药房内传出的惊呼声。身子一震，突然停下脚步，向身侧几人做出一个不要动、不要出声的动作，自己则侧耳自行听了起来。绝品凝气丹算什么？这次拍卖丹药的价值可比绝品凝气丹高得多了。长盛高声对谢诗文说道：“而且这次拍卖的丹药数量也不再是那么一颗、两颗。”说着，长盛突然叹了口气：“可惜这次的丹药我自己可炼制不出来，是我师兄来炼制，我只是帮忙拍卖。”你师兄？谢诗文惊呼一声：“沉默还有个师兄？那么上一次他拍卖的丹药，难道也是他那个师兄炼制的？”房外，孙世豪也是一惊，他已经知道里面的人是个先天高手，那么他的师兄的话，十有八九也是个先天高手，这下似乎有麻烦了。没错，就是我的师兄。哎，说来惭愧啊。长生叹了口气说道：“我师傅收的众多徒弟中，我是最不成器的一个了。不过因为最不成器，我反倒是所有师兄弟中脾气最好的一个。像刚才那个孙万明，如果换作是我这位要拍卖丹药的师兄来，师兄早就一刀把他砍死了。不过最恐怖的还是我小师弟，如果换作是他，那孙万明还不等开口。”早就被砸成肉酱了，肉酱。谢诗文听到长盛的话，身子一哆嗦，砸成肉酱，那得多么恐怖啊！没错，我小师弟是我们师兄弟当中最暴力的一个了，他最喜欢做的事情就是把人砸成肉酱。长盛笑着说了一声，顺手又拿起一株药材
，到时候那些丹药我就找你拍卖了。对了，最近有特别大的拍卖会吗？有，五天后有一个算是大型的拍卖会。房外，孙世豪听长胜和谢诗文对话结束，这才重新迈腿向房内走去。砰！突然一声响，地下药房的大门再次被人推开。父亲就是他打的儿子，就是这个叫陈默的络腮胡子。孙万明双目圆瞪着长胜，一脸的怒火。这人竟然敢打断自己的双臂！现在父亲来了，自己一定要让父亲打断他的双臂，然后废掉他的功夫，自己还要折磨他，天天都折磨他。就是你打伤我的儿子的。孙世豪仔细打量了眼前叫陈默的汉子，外表看起来，这汉子没有一点特别的样子，穿着也是普通的很，实在看不出他是一个先天高手。说，你为什么要打伤我的儿子？孙世豪面色突然一冷，一股充盈的先天真气瞬间从他体内逼出，如汹涌的海浪一般，猛然吹响长胜。因为他该打。长胜冷哼一声，毫不退让，脚步向前一迈，挡在谢世文身前，体内风魔境疯狂运转至第三层境界，逼发出先天真气席卷而出。嗤嗤，两股先天真气在空气中碰撞，顿时发出一阵像是火苗燃烧一般的嗤嗤声。先天真气碰撞距离的地方，甚至还冒出了丝丝火星。好浓烈的先天真气，看样子比防震海都要强。孙世豪心中一惊，脑海中灵光一现，如果把这人……好武艺！孙世豪突然收回先天真气，看着长生一拱手。果然是高手，孙某佩服。不知道程先生放不方便跟孙某单独谈一会？谈？老子一来到蒙山城，你就想杀死老子？老子跟你有什么好谈的？长胜心中暗骂一声，脸上却是微微一笑。好，没有问题。一旁，谢诗文、安峰、长遭、孙万明听到两人的对话，完全傻了。怎么两人连正式交手都没有，就要单独谈话了？而且看起来还都很客气。父亲就是他打的儿子，您怎么能？孙万明生怕父亲没有搞明白情况。不由出口大声提醒起来，可话还没有说完，父亲的声音又响了起来：“闭嘴，没听到我的话吗？我要和程先生单独谈一会，你们都出去。”“好的。”孙将军有事情要做，那我们自当回避。”孙万明还要再开口，一旁一直没有怎么说话的长遭突然伸出一只手，一把拉住孙万明，带着孙万明走出房间。等谢诗文和安峰也跟着走出房间后，一把关上了房门。“长遭，你这是要干什么？你把小爷逮出来干什么？没看见我父亲没明白我的意思吗？我要跟我父亲说清楚，让他帮我教育教育那混蛋。”孙万明一脸怒火地望向长遭，如果不是他的双臂被打断，他早就一巴掌甩在长遭脸上了。长遭一点也不为孙万明的怒火感到不满，轻轻指了指关上的药房。长遭小声说道：“孙少爷，孙老爷哪里是要跟那沉默密谈？他是要关门打狗，但是他害怕那条狗乱咬，伤到我们，所以才找个理由让我们都出来。”嗯，对，似乎是这个道理。孙万明脑海中运转，迅速反应过来了，那络腮胡子怎么也是一个先天高手，就算不是父亲的对手。可一旦发疯，还是能轻易伤到自己几人的。父亲这时为了自己几人的安全，才让自己几人退出来。孙万明身侧，长遭望着房门内，一脸的幸灾乐祸。如果今天不是那叫沉默的人突然出现，他说不定就得到谢诗文了。都是那个混蛋坏了他的好事。现在终于有人要教训沉默了。孙世豪让别人退出来，肯定是不想让那沉默挟持别人，或是伤害到他的儿子。安峰听着两人的对话，跟着点了点头。没想到这长遭平时傻的要死，今天却突然聪明起来了。他说的一点也没错，孙世豪应该就是那么想的。我就说孙世豪出了名的护短，怎么可能不出手？原来是害怕误伤。现在好了，所有人都退出来了，屋里就剩下他们两人了。沉默他是死定了。沉默一死，我看谢诗文还能依靠谁？安峰回头看了眼，远远的站在另外一边，远离自己三人的谢诗文大步走了过去。诗文，现在程先生跟孙将军在里面谈话，我看程先生不需要你的引道了。你先回去把我们拍卖行新准备的衣服换好，然后下来陪孙公子。我记得孙公子来我们拍卖行是要看货物的吧？没错，没错。孙万明大叫一声。赞许的看了安峰一样，这安峰不错，是个有眼力的人。我想我不能离开，也许孙将军马上就能和程先生谈完，到时候程先生见不到我，可能会不乐意的。谢诗文柳眉一皱，看着安峰不着痕迹的向后退了一步。比起孙万明和长遭来，安峰才是最坏的那个。孙万明和长遭只是想得到自己的身体，可是安峰自己看得出来，他不仅是想得到自己的身体，更是想完全控制自己，然后让自己利用美色去帮他勾引讨好整个蒙山城大人物。这家伙才是最恶心的一个。房中，孙世豪盯着眼前一脸络腮胡子的汉子，心中不断思考着：房振海昨天晚上就去吃刺杀那傻子了。如果成功了，他早就回来了。可是今天自己却一直没有等到消息，恐怕是凶多吉少了。傻子那边的实力比自己想象的还要更强一些。如今那傻子还没有解决，眼前又冒出一个实力不弱于房振海的先天高手。如果自己再得罪他，让他跟那傻子他们联合起来，那就麻烦了。毕竟敌人的敌人就是自己的朋友，这是谁都知道的。更加恐怖的是。这沉默极有可能还有一些师兄弟们，即使他说的那些书是故意说出来让自己听的，可是绝品灵气丹绝对假不了。自己也听说过，林蒙城曾经拍卖过两颗绝品灵气丹，而且当时主持拍卖的人就是谢诗文。这样看来
，这程默身后一定站着一个顶级炼丹大师。顶级的炼丹大师，这可不是随随便便就能得罪的。试问天下间，谁不需要跟炼丹大师搞好关系？做什么不需要炼丹大师相助？一个顶尖的炼丹大师所拥有的人脉，那可绝对恐怖的吓人。林俊的那位在林俊之手遮天的前任郡守，他就是因为得罪了一位炼丹大师，结果一夜之间，不仅他自己被人大卸八块，就是他的整个家族都被人杀得一人不留，那就是得罪顶尖炼丹大师的后果。无数血淋淋的事实在前。自己可不敢轻易得罪炼丹大师，儿子现在已经得罪对方了，只是得罪的并不厉害，自己还有补救的机会。如果补救得当的话，说不定还能变坏事成好事。想着，孙世豪一脸歉意的望向对面的男子：“程先生，孙某教子无妨，犬子今日对您多有得罪，还请您大人不计小人过，不要跟他一般见识。”孙某在这里先代犬子向您道歉。另外，孙某今日来找您，还有一笔生意想要跟程先生谈。生意？孙将军能有什么生意找我？长胜心中一愣。他之前故意跟谢世文说那番话，就是要吓一吓孙世豪。可是怎么就吓出一门生意来了？程先生的功夫，孙某是很佩服的。孙某要跟程先生谈的这笔生意，以程先生的功夫做到是不成问题的。孙世豪向前走出一步，压低声音说道：“生意就是杀一个人。孙某因为一些特殊的原因不方便动手，所以请程先生帮忙出手。杀人？杀谁？那个人叫长胜。”孙世豪冷冷说出长胜的名字，瞬间长胜双眼瞪圆，整个人完全呆住。孙世豪竟然让自己杀长胜。这简直太好笑了！自己就是长胜，他竟然找自己出手杀自己，天底下还有比这更好笑的事情吗？孙世豪看对方听到长胜的名字后，进入不再说话，稍一考虑，心中知道了原因，肯定是因为好处问题。程先生，您尽管放心，事成之后自然少不了您的好处。嗯，请自己杀自己还有好处？长胜心中笑得更厉害了。既然这孙世豪傻乎乎的把好处送上门开，自己可没有不要的道理。嗯，好处？你能给什么好处？孙世豪闻言停顿了一下，迅速的伸出了一根手指头，说道：“程先生，您是先天高手，我给您这个数。”他跟对方一点也不熟悉，真的不好随便开口报价格，那就比划一下，看看对方的反应是多少万两再说。靠！你伸一根手指头，老子能知道是多少钱？长胜心中大骂一声，看着孙世豪不屑的摇了摇头：“钱，老子现在穷的就只剩下钱了，老子从来不为了钱去杀人，不为钱杀人。这么说，别的东西可以代替了。”孙世豪闻言，心中立刻感到有戏。听程默的意思，他以前没少干过这种事，只是交易的不是金钱，而是其他东西。孙世豪收回手指，轻声问道：“不知道程先生需要什么？”“我需要。”长胜闻言，脑海中飞快思考起来，自己现在想要炼制的丹药，所有的药材在药材店和这里都有了，就单独少一种药材。既然如此，那就让孙世豪来准备吧。那药材自己不好找，可孙世豪是一个将军，应该有门路弄到吧？嗯，我需要一颗阴阳双色果。如果你能给我找到这种果子。我立刻杀死那个什么长生，如果没有，老子是不会动手的。长生顿了一下，说道：“因为老子杀人从来都是先付账再动手，开玩笑，自己怎么会杀自己？如果先杀人再付账，怎么能讹孙世豪？”好，没有问题。孙世豪一口答应，他一点也不怕对方会耍诈。外面那个谢世文跟对方的关系明显不浅，如果对方敢骗他，那么谢世文可就没好日子过了。只要程默答应出手，就算程默不是那傻子的对手，可一旦程默死掉或者吃亏，程默身后的人一定会出手。无论如何，那傻子都死定了。唯一的问题是那阴阳银莲果，自己一定要尽快找到。还有，孙世豪一脸笑容的望向长胜，程先生，不知您住在哪里？一旦孙某找到您要的东西，也好交给您。我住的地方，那不是你能知道的。长胜故意冷冷一哼，说道：“到时候你把东西交给诗文吧，我到时候找他便是。”好，没有问题。房门外，孙万明侧着身子，把耳朵放到门上，凝神听着里面的动静。可是听了许久，却是一点声音也没有听到。安峰。长造，你们两个不是都说父亲要在里面教训程默吗？怎么我听了半天，一点打斗声也没有听到？这个我们，安峰和长造也是一脸的疑问。难道他们猜测了？这不可能啊！三人正奇怪着，突然锁上有一子的大铁门突然被人从里面推开，孙世豪大步迈了出来，身后跟着一个满脸络腮胡子的汉子。他他怎么看起来一点事也没有？孙万明望着安然无恙的长胜，脸色大变，这是什么情况？自己叫父亲来给自己报仇的，怎么父亲看起来非但没有自己报仇，好像还真的跟对方谈了起来？孙万明想不明白，但是他绝不能让对方这样毫发无伤的走出拍卖行。横跨一步，孙万明一下挡在长胜身前，高声冲一旁的孙世豪高呼：“父亲，孩儿的手臂就是他打断的，您住口！”孙世豪暴喝一声，指着孙万明，一脸的怒容：“你看看你现在一个什么样子，整日游手好闲，不学无术。今天如果不是程先生教训你，我也要教训你了。不要再在这里丢人了。”现在你立刻给我滚回家，闭门反省一个月！孙世豪说完，转头看向长胜，脸色怒容瞬间变成笑容。程先生，请多多包涵，孙某一定会教育好犬子的。
。另外，孙某答应的东西，近日便会送到。程先生，到时候莫要忘记我们的交易。一旁，安峰和长遭看着孙世豪前后态度的变化，直接傻眼。这一切跟他们所想象的完全不同。孙世豪因杀了程默才对，怎么会对程默这样客气？还有刚才孙将军说交易，他们两人能做什么交易？两人一脸的惊疑，就连孙世豪离开都没有发觉。直到一阵杂乱的脚步声传来，就在长遭惊疑的时候，门外。突然，一个常家分家的家丁急匆匆地跑进拍卖行，一眼看到体型非常显眼的三老爷长遭，立刻跑了过来。老爷不好了，少爷他们去宗家收账，结果被宗家的人给扣下了。现在宗家那边的人放话出来，如果想让少爷他们活着出来，就必须要让四位老爷一起去宗家道歉。家丁跑到长遭面前，立刻一口气说出一大串话。他显然是一路疾跑而来，说到着，他大口喘了一口气，才继续说道：“现在另外三个老爷们已经准备好出发了。”对方只给了我们半个时辰的时间，说如果半个时辰内见不到老爷们一起出现，他们就会处置少爷他们。三老爷，时间紧迫，您还是赶快去吧。什么？什么情况？您慢点说，去收账。常怕他们去收什么账。常遭被家丁突然说出的话搞得有些发愣，一时间都没反应过来，倒是出了什么事。老爷，是这样的，宗家今天派人去我们家说，我们要的钱他们已经带来了，但是人手不足，让四位老爷亲自带人去收账。结果因为三老爷您不在，所以长谈大少爷提议。由他和另外少爷去拿钱，可是还没有等到他们回来，却是等到了对方的回话。他们扣下了几位少爷，让四位老爷亲自去接人。冲喜听了一遍，长遭终于听明白了家丁的话。他们既然敢扣我的儿子，真是活得不耐烦了。既然他们想死，那就不能怪我长遭不顾宗族的情分了。长遭大骂一声，抬手一指门外，大声对家丁说道：“走，你前面带路，老子这就回家带上人去把那傻子家给拆了。”还敢扣我的儿子？说罢，长遭抬腿还未迈步，鞋子里。一只手突然伸了出来，一把抓住了长遭的手臂，手臂被人抓住，长遭立刻扭头一看，这一看顿时一惊，抓住他的人竟然是安凤。安凤，你抓我的手干什么？我家里出事了，等我先去处理好了家族的事情，晚上再来和你一起夫去快活。你还想快活？如果你就这样去了常家，今晚上你就别想活着回来了。安凤死死抓住长遭的手臂，他真是服了常家这四兄弟，他们竟然还想去那傻子常家生事，那可是有先天高手存在的家族，什么回不来？我们四兄弟在蒙山城待了这么久。难道还会怕那个刚刚从乡下来到郡府的傻子少爷？长遭闻言露出一脸的不屑。安峰发现自己完全被长遭打败了，他说什么不惧怕对方？他们难道不知道常家有两个？不对，是四个先天高手的事情吗？他们整天都干什么了？自己宗家有这等实力都不知道？你不要管他们是不是来自乡下，总之他们现在在蒙山城是有两个先天高手存在的。你们四兄弟手底下有几个先天高手？据我所知，一个也没有吧？你们去救人，那不是去送死吗？安峰一把将长遭拉到自己身前，急切地告诉长遭他所知道的常家宗家的实力。不可能，安峰，你不要开玩笑了。长遭听到安峰说常家有先天高手，直接大声笑了出来。他们有先天高手，这真是世上最好笑的的笑话。安峰，你不是开玩笑，就是被人骗了。他们有先天高手，我怎么会不知道？要知道，我的父亲可是常家的长老。一侧，长胜听到长遭的话，心中直接笑开了花。常遭的父亲是长老没错，可是那个老家伙早就被自己打死了，这常遭竟然还不知道。还跟人显摆他的父亲是长老，真不知道他这么傻的人是怎么活到现在这把年纪的。安峰痛苦的一拍自己的脑袋，抓着长遭的手，不自觉的又加了一分力道。玩笑，我安峰可不是爱开玩笑的人，更不要说我是被人骗了。昨日晚上，我可是亲眼看到常家有两个先天高手的，除了我，包括孙将军在内，昨晚上参加宴会的宾客都亲眼看到常家有两个先天高手。难道我们都被骗了？傻子的宗家真有两个先天高手？常遭一下懵了，宗家有先天高手，为什么父亲他们没有把消息传来？安峰在一旁看着一脸震惊的长遭，内心快速思索起来。显然，常家的宗家这是要对付分家了，这对他来说可是难得的好机会。常家是有两个先天高手不假，可是他们四个家族联合起来，可是有二十多个升华巅峰的高手。除此之外，还有一个先天高手。另外，眼前可是还有一个先天高手的。刚才孙世豪离开的时候，可是跟程默说了一句生意。几人孙世豪能跟程默做生意，那么自己为什么不能？有这样一个先天高手放着，可不能浪费。不过，跟程默谈生意。可不能当着长遭的面，安峰故意不去看长胜，对长遭说道：“长遭族长，宗家明显是早有预谋，你可不能这么焦急就敢去宗家那里。我看你还是先把事情的严重性跟你几位兄弟说清楚。安某跟你也是朋友，这种事安某也不会坐视不管的。”安峰看拍卖行内人多嘴杂，快速拉着长遭走出拍卖行，一边快速向前行走，一边对长遭说道：“长族长，我现在就去找我的几位兄弟，我想他们肯定会帮你们的。”拍卖行内，长胜看着安峰和长遭快速离开。没有做任何的阻拦，刚才他已经听明白发生了什么事，郭凤已经按照他吩咐的去做了。可惜去常家拿钱的是常遭几人的孩子，常家分家的当家人还没有被控制。反过身来，常胜迈步刚想要回到药房，把所有的药材挑好带走。
。突然，身后又是一阵脚步声传了过来。程先生，等等！安峰去而复返，远远的跑了过来，喊住长胜，开口说道：“程先生，我想和你做笔生意。”生意？长胜傻了，怎么这年头一个个都跑来找他做生意？是的，程先生。安峰看了看一旁的谢诗文，开口说道：“刚才你也听到了，有人要对付长遭他们。作为长遭的朋友，我当然要帮忙。只是对付的家族有两个先天高手，我们这边虽然不惧对方，但是……”如果能再请到程先生这样的高手，胜算则会大很多。别说这么多没用的，你们不怕他们还需要找我吗？长胜很不耐烦的一摆手：“老子没那么多闲工夫跟你浪费时间，你们不就是想让我当你的保镖吗？”没有问题，只要你们出得起钱。长胜伸出两根手指，给我两百万两银子，我做你的保镖。两百万两，安童面部一抽，这成莫要价还真够狠的。怎么，你还嫌钱多？长胜看对方竟然犹豫了一下，脸上露出一丝怒容。你要知道。老子可是先天高手，去给你当保镖，这还是看在诗文的面子上。你可以去问问孙世豪，老子跟他说过，老子做生意要的从来都是物品，不过看你也没有什么有价值的东西。这次便宜你了，你把老子看上的药材包好，另外再给二百万两银子，老子做你的保镖，不同意，现在你就给老子滚蛋！安峰脸上肉痛之色变得更浓，二百万两不算，还要加上他看上的药材，这需要多少钱了？不过只要能从常家分家那里得到四个方式，然后请到他出手收摄常家宗家。免除一切后顾之忧，那么一切都是值得的。就连孙世豪都要找他做交易，自己找他肯定没有错。安峰想着，点了点头，没有问题。安某答应程先生。话音刚落下，长胜立刻伸出手来，答应了。那么就先把钱拿来吧。老子做生意从来都是先收账再做事。啊！安峰脸上闪过一丝尴尬。安某今天带的钱不够多，不如程先生先随安某走一趟，等安某取出钱来再给程先生，我们顺便再签一个字据，如何？可以，你前面带路。长胜看着眼前一脸忐忑的安峰，心里简直笑翻了。自己今天随便换个身份出来转了一圈，耍了耍横，结果立刻就有人眼巴巴的送好处上门，而且还不是一个，可以当大爷嚣张的教训人，然后对付还得舔着脸送上前来求自己，还有比这更爽的事情吗？更有意思的是，自己收了钱，还能去听他们说怎么对付自己。常家分家，常早把安峰告诉他的一切，原原本本的又跟自己的另外三个兄弟说了一遍。闻言，常阳、常伟、常协三兄弟愁眉苦脸的互相看着对方。蒙山城，安抚，老安，这是一个好机会。常家他们自己家内部闹矛盾，正好便宜了咱们。咱们四家可以借着这个机会买下他们的四个方式。而且他们连自己的父亲死去了都不知道，还以为常家是那四个老东西说了算。我们正好可以利用这一点。四家家主潘贤、田成、安峰和李雄四人简单一商议，立刻出发，向着常家分家而去。安峰却是落后了一步，找到常胜，把二百万两银子交给常胜，常胜则签下了字据，给安峰当一天的保镖。常家分家，潘贤、田成成、安峰、李雄联袂而至。常胜一言不发，跟在安峰身侧。常谈老爷，关于您常家发生的事情，我们四人已经知道了。现在我等四人特地赶来，也是为了此事。一走进常家大门内，潘贤直接开门见山的开口说道：“想来四位一定很头疼吧？你们的儿子还在在常家宗家手中，如果你们不去，他们肯定会被斩杀。但是如果你们去呢？宗家的人显然是早有计划，你们一去，可能你们四个的性命也要搭上，我们的命也搭上。”笑话！长阳用力一拍身前的桌子，大声道：“他们敢，这里可是郡府，他们敢动我们，难道就不怕郡守大人治他们的罪？他们为什么不敢？”听到长阳的话，安峰从一旁走了出来，说道：“这里是郡府，最大的就是郡守大人。可是你们难道不知道吗？郡守大人的女儿是常家的傻子少爷常胜救的，蓝小姐跟他们走的可是非常近的。即使那傻子他们做出什么事来，郡守大人虽然找个理由，也能给他们洗脱罪名。”没错，四位，对方显然是计划已久。几位这样贸然前去，真的可能一去无回。的确，对方为什么会突然对付你们，无非就是冲着四位的方式来的。我想几位一去，对方一定会要求你们把方式交给他们，然后方式一交手，他们一定会转过头来对付你们。四位，你们去之前一定要慎重。潘贤等人接连开口，向常家四兄弟劝解着，让他们一定要慎重。怕什么？他们就算有先天高手又怎么样？我们的父亲可是常家的长老，拥有可以罢免族长的权利，他们敢拿我们怎么样？常协听着潘贤几人的话，很不不屑的一摆手，转过头看向自己的三个哥哥。三位哥哥不就是先天高手吗？怕什么？我们父亲在位一天，他们就不敢拿我们怎么样？咱们还在这里担心什么？直接去傻子的府邸把人救出来！常邪的话一下子提醒了其他三人。对，老四说的有道理。怕什么？咱们直接杀上门去。就是，走！常家四人纷纷站立起来，向着门外走去。真是一群没用的废物，饭桶！常胜看着几人肥胖的身形，心中冷笑不已。家族的那四个老家伙都死了那么久了，他们竟然还以为可以依靠他们，何况就是那四个老家伙没死。谁又会怕他们？想来这四人都没有真正见过先天高手的恐怖吧？不过他们越没用，才越好。
，这样自己对付他们也更加的简单。现在就是不知道潘贤、安峰他们想耍什么阴谋。长生不着痕迹的向身侧一瞥，一边潘贤四人对视一眼，相视而笑，一切都在按照他们计划的在发展。四位，本来我等来这里是想帮你们解决一下常家宗家的这个问题，顺便再和几位谈一笔生意。不过现在看来，是我等多心了。几位的父亲几人是常家宗家最有权势的人，想来几位也不用怕什么。潘贤暗自计算了一下时间，代表四人冲常家四兄弟拱了拱手。我想几位也不需要我们帮忙了，那生意不谈也罢了，我等就先告退了。说着，潘贤慢慢的向后挪动身子，准备退出房间。就在这个时候，门外突然一个常家的家丁急匆匆的跑了进来，一路跑到长阳几人面前，瞥了正往外面走的潘贤几人一眼，低声开口：“老爷不好了，小人刚刚得到消息，在宗族的四位大老爷们都死了，他们早就被长前一那混蛋处死了。”“什么？父亲他们？”长阳嘴巴豁然张开，一把抓住家丁的衣领。喝道：“你刚才说什么？你再给我说一遍！”四位大老爷被长前一打死了。这里还有丰都城来的飞鸽传书。家丁惊恐地望着身前的长阳，他还是第一次见到长阳老爷这副模样，哆哆嗦嗦地把手中的信封递给长阳。四，长阳一把撕开信封，随着他的动作，身后长尾、长遭和长邪同时围了上来。啊！父亲他们真的？四人看清信封上的内容，身体一软，一下跌倒在地上。这竟然都是真的！父亲死了，那他们可怎么办？他们去救儿子。那就真的是去送死了。还有方氏，父亲他们不在了，方氏早晚要让宗家的人收回去的。不行，不能让儿子们就这么死了，更不能失去方氏。没了方氏，自己就什么也没有了。四人倒在地上，一脸慌乱的望着对方，双目中没有一点神采。咚咚咚！突然，一阵脚步声传了过来。安峰从一侧走了过来，一脸关切的问道：“几位，刚才听几位说，几位家中出现了变故，可有需要帮助的地方？”看到安峰，来，长遭一下反应过来。是的，我们家族是有些问题。安家主。这次还请你们念在咱们多年的情分上，帮我们一把。你们不是想要我们常家的方式吗？现在咱们可以商量一下。长阳猛然听到三弟的话，顿时大怒。方氏可是他们四家的根本，怎么能卖给别人？可是接着他反应了过来，常家宗家如此算计他们，早晚就要收回房氏的。既然这样，不如趁着方氏还在手上的时候卖出去，顺便提出条件，让潘家、安家等四个家族救出他们的儿子。对对，安家主，你们不是一直想要买我们常家的方式吗？咱们坐下来好好谈谈。常伟、常邪也跟着反应过来，接连开口。听着常家四兄弟的话，常胜眉头猛然一皱。这四个家伙竟然想要卖掉他们常家的方式，他们这是在找死！常胜心中一团怒火，忍不住冲了上来。这些蛀虫，如果不是我现在是伪装出来的，如果现在用的是常胜的身份，我现在就灭杀你们所有人！常胜心中恼怒，却无法出手。他现在是伪装的，如果突然出手，一定会引起别人的疑心和调查。反正现在也没有人知道他的这个身份，还不如在这里看事情是怎么发展的。很明显，常家四个长老死的消息，潘家几人早就知道。他们这是早就计划好了，故意泄露出来的，就看他们下面要怎么办了。常胜眼中瞳孔一斜，向几人望看过去。安峰跟潘贤几人对视一眼，笑着望向常阳。那四座方式，我们当然是想要买下的。另外几位的儿子也算是我们的侄儿了，我们当然也要救下来。只是不知道几位的方式想要卖什么价格。我常阳的方式要一千万两银子。常阳看着安峰，咬了咬牙，报出一个价格。这价格太高了。安峰连思考都未思考，闻声就摇起头来。这价格还高？长阳脸上露出难看之色。是，一千万两银子是一个非常高的价格，可是也要看看方氏的地理位置。如果不是现在面临难题，他才不会以一千万两银子的价格卖出方氏。一千万两的价格当然高。安峰低头思考片刻，伸出一只手掌：“我安家只能出这个价，五百万两银子，这也太少了吧？”安家主，你再给加点。长阳心中也算明白了，安峰这显然是想趁着这个机会赚个便宜。但是自己也没有办法，除了把房事卖给对方外，也没有别的办法了。看安峰的样子，他大概能出八百万两的价格吧，只要差不多，我就把方事卖掉。长阳心里刚刚思考完低价，安峰突然开口了：“常家主，你理解错了吧？五百万两银子买你的方事，这怎么可能？”安峰比划了比划自己的手掌：“我说的是五十万两银子，不是五百万两。”“什么？五十万两？你怎么不去抢？五十万两就想买我们的方式，做梦吧！门都没有。”五十万两，打发乞丐吗？常家四人听到安峰说出的价格，一个个愤怒起来。虽然安峰说的是长阳的方式，但是其实他们四个的方式价值都是一样的。那也就是说，他们的方式也是值五十万两。整个郡府蒙山城内位置最好的方式，竟然才价值五十万两，他们怎么能不怒？五十万两其实也不少了。安峰看着对面常家四个肥头大耳的家主，不紧不慢地解释起来：“你们虽然能把方式卖给我们，但是据我们所知，那四座方式可不是完全属于你们的。”其实那是常家宗家的才对，至于为什么是你们管理，我们就不得而知了。我们四个家族买下你们的方式，必须上下打点一番
，这需要花不少钱。再来，我们要帮你们救出你们的孩子，要帮你们灭掉常家。常家可是有两个先天高手的，我们想要灭掉他们花费的代价可不小，这些钱可都是要算计在内的。所以，我们花的钱可不仅仅是五十万两银子。”安峰说着，收回五指，顿了下，说道：“我安家只能出五十万两银子了，再多的钱我是无能为力了。如果几位不想卖，那安某也没办法了。”安峰说完，走到一边的椅子上坐下，闭上双眼，不再说话。长阳无奈，只能把目光转向潘贤几人。真是一个白痴！长盛看到长阳的动作，心中大骂一声。很明显，安峰几人都商议好了的。长阳他看别人也没用，只会得到一样的答案。没错，安家主说的很对，我们潘家也只能出五十万两银子。我李家也是，我田家也是。其实，常老爷，五十万两真的不少了，足以让你们安安稳稳享受后半辈子，做一个逍遥自在的富家翁了。潘贤。李雄、田成接连开口，开出的价格跟安峰一模一样，五十万两，这实在太少了。长阳像是跟几人抱怨，又像是自言自语了一声，可是其他人没有一个回答他的话。潘贤、安峰几人全部闭目坐在了座椅上。半晌，安峰终于开口了：“常家主，你们尽快做出决定，我们几个倒是不着急。但是我记得常家宗家可是限定你们半个时辰后过去，现在距离半个时辰的时间不长了吧？我想，常家宗家的人也应该快找上门来了。这”这长阳。常伟几人对视一眼，快速商议起来。常遭一脸的怒色，五十万两实在太少了，顶多买我们方室内的一个店铺，想买整个方室不行，绝对不行。可是不卖有能怎么样？如果不卖的话，常家宗家的人就要过来了，就是到那时候，我们就真的什么也没有了。如果不卖给他们，短时间内，蒙山城也不会有人有胆量买我们的方式了。守城将军孙世豪呢？孙世豪，他比潘贤他们还要黑，况且我们现在哪有时间去找他，只能卖给他们了。总比到头来什么也得不到，甚至丢掉性命的好。常家四人很快商议出了结论。常阳代表四人开口说道：“四位家主，我们四人答应你们的价格，不过你们也必须帮我们铲除常家宗家。”好，四位的选择非常明智。潘贤四人猛然从座椅上站立起来，这么多年了，终于还是让他们得到方式了。安峰一脸自信的看着常家四人：“几位放心吧，常家在蒙山城有两个先天高手，而我们也有两个先天高手。”而且任何一位都比他们的先天高手要厉害得多。安峰伸手向进入房间后一直站在潘贤身后一个年约四十岁左右、身材微微有些干瘦的男子拱手一饮，说道：“华武先生，想来大家都认识了。他可是我们蒙山城属得志的高手，早在十年前就已经是先天高手的存在。”说着，安峰转头看向长盛。至于这位承诺先天，他也是以为先天高手，而且还是守城将军孙将军都极为看重的一位人物。我想有了华先生和程先生在，想要收拾对方简直是轻而易举。的确是轻而易举，不过是我们常家收拾你们。常胜脸上表情不变，心中已经暗暗算计起来。他们当着自己的面商议怎么对付自己的家族，自己不好好坑他们一把，怎么对得起他们？常家分家的四个家主很快和潘贤几人达成协议，拿出地契，签好各自的名字，正式把四个街坊转交给潘贤四人。嗯，这时常胜发现，就在几人签好名字的一瞬间，体内常家在蒙山城的盛世之气突然间变成了乱世。常家在蒙山城的产业几乎就只有那四个方式，方式一易主，自然进入乱世。常胜看着几人，暗自攥紧拳头，让常家变成乱世，这简直就是要自己的命。等着吧，等他们到了常家，自己再好好收拾他们。潘贤、常阳等人一起带领自己家族的人，浩浩荡荡的杀向常家宗家。常家宗家，郭凤和缥缈坐在房中，每过一段时间，总要望一旁的石香一眼。终于，在石香已经燃尽的时候，缥缈忍不住开口了：“我们说给他们半个时辰的时间，让他们准备。”可现在半个时辰的时间已经到了，他们怎么还没有来？难道是那两个女人没有回去报信？还是说分家那些家伙知道了我们的计谋？不过他们儿子的死活一个个都偷偷跑掉了，是有些奇怪。郭凤点了点头，刚要再度开口，房间外一阵阵惨叫声突然传了进来。郭凤和缥缈双目一对，迅速推开房门走了出去。房间外原本算不上的院子里，此时已经沾满了人。常家分家的四个家主，还有潘家、安家、田家以及李家的家主，各个家族的随从。挤满了整个院落，地上还躺着几个常家的家丁。看到这，郭凤瞬间明白过来，人肯定是潘家几人的家将打的。潘家等四个家族就是分家请来的帮手。郭凤双目陡然凛，冷冷望向潘贤、安峰几人：“你们好大的胆子，无缘无故跑到我常家打伤我常家的家丁，你们欺我常家无人吗？你这话说的可不对，我们可不是无缘无故跑来你常家。”潘贤从人群中走了出来，虽然这次帮常家分家，然后得到方氏的消息和计划都是安峰策划的。可是他潘贤才是四大家族中最有分量的存在，因为他潘家有一位先天高手，而另外三个家族可没有先天高手。我们今天来是帮我们的朋友，要回他们的家人的。潘贤说着，一指郭凤，听我的朋友常阳说，你们私自扣押了他们的儿子
，我们来就是为了帮他们讨一个公道。”郭凤听着潘贤的话，眉头猛然一皱。潘贤的话说得很清楚了，简单来说，他们就是来帮人出头找场子的。这潘贤可是知道常家有两个先天高手的，而且他更不是常央他们那样的没有什么大脑的人。今天潘贤竟然敢来找场子，肯定是有什么依仗。郭凤突然发现事情有些复杂了。也不知道常阳他们几人是怎么知道自己和少爷的计划的，然后也不知道他们用什么好处打动了潘家等四大家族，让他们来帮忙。偏偏这个时候少爷又不在，郭凤正头疼着，突然一道细如发丝的声音从对面传来，直接传入耳中：“郭凤，我在这里，你对面一脸络腮胡子的大汉就是我。”这是少爷的声音。郭凤一听到耳中响起的声音，立刻判断出主人是谁。闻声，他向着对面看去，果然在安峰的身后，他看到了一个一脸络腮胡子的大汉。而仔细看的话，能发现这个大汉的目光正好是落在了自己身上。少爷，你怎么会出现在他们当中？还有，究竟发生了什么事情？怎么潘家和安家几大家族会突然帮常阳他们？郭凤嘴上不动，却是同样用传音入密的发方式开始跟常胜交谈起来。哎，我们的计划本来没有问题，只是不走运。正好安峰跟常遭在一起，常胜简略的把今天下午自己看到的事情跟郭凤说了一遍。郭凤，你放心吧，他们这边除了我以外，就只有一个先天高手，你竟可以强势起来。知道了。少爷，郭凤得到长胜的答复，微不可察的点了下头，心中越发佩服起少爷来。今天他还奇怪少爷做什么事去了。突然间，少爷在出现的时候，竟然成了对方邀请的高手和王牌，不知不觉就混入对方的队伍中。自己这个少爷果然是深不可测。既然少爷在这里，自己还有什么好担心的？郭凤心中瞬间有了底，手中折扇向前一伸，径直指向了潘贤：“你们来帮他们要说法，你们凭什么要说法？别说你们不是任何的官员，就算是郡守大人来了，他也没法帮那些人套说法。”因为这是我们常家内部的事情，乃四个分家之人，欺上罔下，目无尊卑。我们自己教训自己家族的人，跟你们何干？哼，谁跟你们是家族内部的事情？常阳冷哼一声，指着郭凤骂道：“你个毛都没长齐的小子，有什么资格在这里叫嚣？我怎么不记得家族中有你这样一个人？还有，我们四个分家除了姓常外，跟你们常家没有别的关系，你们没有资格抓我们的儿子。”常阳胡说一通，转头看向潘贤和安峰，求助道：“潘老爷，安老爷，别和他们再这么废话了。”直接把他们都收拾了就是。嗯，你说的也是。潘贤看了安峰一眼，转身向身后说道：“华武先生，还请您出手。”声音中丝毫没有一点家主的威严。他是家主不假，可对方是先天高手，他必须给予对方足够的尊重。华武没有说话，而是直接冲了出去，径直冲向了郭凤。擒贼先擒王，而显然，对方的领头之人就是这个年纪看起来极小的家伙。看起来有些枯瘦的手掌一翻，华武五指分开，成爪状一把抓向郭凤，五根手指上。氤氲的先天真气凝聚，先天三层，这就是少爷口中对方唯一的先天高手了。郭凤身子向后一弓，接着猛然窜出，手中折扇竟指点向对方手掌中心，瞬间一股澎湃的真气直冲而出。嗯，这浩然正气，先天高手，原来最近盛传的那个先天高手就是他。华武心中一惊，手掌瞬间变爪为拳，轰然击出一拳，砸在迎面点来的折扇之上，砰！拳扇相交，瞬间发出轰然一声巨响。华武身形微微一震，随即稳稳落到地面。另外一边，郭凤则是连退两步。单单比先天真气的纯度，他不如华武。可是，唰！华武刚刚落地，还没来得及再做下一步动作，一侧一把利剑陡然从一侧劈了过来。缥缈加入了战团，和郭凤一起，两人一起围攻起华武。瞬间，华武落入下风。看到这，安峰急忙看向自己一侧的另外一个先天高手：“程先生，还请您速速出手。”出手？我为什么要出手？长胜瞥了眼安峰。身子动也不动，听到对方的回答，安峰顿时大急。程先生，你可是答应我们的，我给你钱，你出手帮我们收拾常家，那可是白纸黑字写的明明白白的，您不会是想赖账吧？赖账？笑话！长胜嗤笑一声，是白纸黑字写的清清楚楚的。不过你最好看清楚，白纸黑字上写的是我当你的保镖，是保镖，你懂什么是保镖吗？保镖就是保护你的安全。现在他们没有威胁到你，我自然不会出手。程先生，你……安峰闻言顿时大怒。这程默明显的是在玩文字游戏，可他偏偏还没有办法。的确，白纸黑字上写的清清楚楚是保镖，而且他更不敢对程默发火。对方可是先天高手，一旦惹怒了对方，在这个时候，对方想杀死他实在太简单了。战团中，郭凤跟缥缈牢牢压制住华武，虽然华武的实力更高，可想要同时对付缥缈和郭凤，显然是不可能的。这华武虽然比我们强，可是缥缈自己一个人单独拦下他支撑一会，还是没有问题的。郭凤跟华武交手片刻，心中立刻有了判断。既然华武刚才想来个擒贼先擒王，那么他也可以这样来。郭凤突然侧身，从战团中脱离，身形一闪，突然向着潘贤四人所在的方向冲了过去。快保护老爷！看到郭凤冲了过来。
，人群中惊呼一声，两个潘家的升华巅峰高手立刻从潘贤身后冲出，迎向郭凤，找死！郭凤低呼一声，手中折扇唰的一下打开，顺势一扇，顿时一股猛烈的劲风刮起，一道无匹的浩然之气猛然冲向两人。噗！众人惊讶的看到。两个升华巅峰的高手，竟然连阻挡都没有来得及阻挡，但但是被折扇扇出的风一刮，两人竟是大嘴一张，吐出一口鲜血，如同断线的风筝一般，倒退着向后飞去，重重摔落到地面。升华巅峰和先天之间的差距实在太大了。郭凤击飞两个升华巅峰，身形丝毫不受影响，继续冲向潘贤。长胜看到郭凤的动作，心中一动，眼下似乎是一个可以坑钱的好机会，想着，他立刻传音入密道：“郭凤，你先攻击安峰，先攻击安峰。”郭凤一愣。对方的头领明显是潘贤才对，怎么少爷先让他攻击安峰呢？真是想不通。不过既然少爷这样说了，那就要照办。郭凤身形猛然一转，折向冲向了安峰。他，安峰霎时大惊，郭凤怎么突然冲向自己了？他不是应该找潘贤才对吗？程先生，快来救我！安峰惊呼一声，迅速躲到长胜身后。放心，长胜神色轻松的往前一站，举拳向着郭凤冲来的方向一拳挥出，霎时一道足有碗底粗细的先天真气从拳头上冲出。划过空气，带着响烈的呼啸声，闪电般砸向郭凤。同一时间，长胜传音入密道：“稍作抵抗，装作不敌。”他自然能打败郭凤，可他怎么能够伤害郭凤？这一拳看似威力无匹，其实只是声势浩大而已，根本没有多少杀伤力。可是他也不能让别人看出破绽来。郭凤听到少爷的传音入密，心中立刻明了，手中折扇一挥，同样发出一道声势极大，但是没有什么威力的浩然正气。两股氤氲之气瞬间相撞，发出一阵刺耳的噼啪声。一道道真气因为碰撞四散吹去，卷起一阵阵细小的旋风，真是太恐怖了。两人还没有交手，单单是真气的碰撞，竟然就有如此大的威势。我见过先天高手交手，绝对没有这么强。众人看着两人交手的场面，一个个大为惊异。郭凤挡住长胜砸来的先天真气，身子猛然一震，抬腿用力一蹬地面，连续后退三步，才停住身子，远远的看着长胜，却不再动弹。战团中，缥缈看到郭凤竟然被震退，心中大惊。很明显，郭凤远不是对方的对手。现在长胜不在这里，常家就他和郭凤两个高手，可不能有任何损伤。缥缈惊讶之下，手中利剑挥舞的速度变得更快起来。他要快点和郭凤会合，两人在一起怎么也更安全一些。可是无论他怎么进攻，话舞都死死的缠住他。哈哈，程先生果然厉害。潘贤几人眼看长胜一招击退郭凤，一个个立刻跑到长胜身侧，指着郭凤大声喊道：“程先生，快快出手，杀了他！让我出手杀人，你们给他起钱吗？”长胜冷笑一声。况且我说了，我只是保镖，只负责保护安峰的安全，其他的我一概不管。远远的，郭凤听到长胜的话，心似乎明白了长胜想要干什么了。这位先生，你说你只保护安峰，那么其他人，其他人的死活不关我的事，他们又没给我钱。长胜心中大笑，郭凤果然够聪明，在这种紧张的情况下，他随便说一句话，郭凤就能明白他的意思。郭凤，你现在立刻跑过去堵住门口，这四个家族竟然敢来我常家生事，不狠狠的坑他们一笔钱可不行。长胜偷偷传音入密道：“哦，这样说来，我只要不动安峰，我杀其他人，先生你不会管了。”郭凤询问一句，身子一闪，一下冲到门口前，迅速关上大铁门，锁上门锁，这才慢慢向几人挪动而去。程先生，我不想和你交手，麻烦您让到一边。您的雇主我是不会动的，除了他，可是还有几条不小的大鱼呢，来我常家惹是生非，在我常家大门内杀死你们也是白杀，不需要担负一点责任。郭凤看着潘贤几人，一边说着，一边抬手虚空发出一道真气，打倒了。站立在他身前的两个潘家的家丁身上，顿时两人身子一震，扑通一声倒在了地上。竟然敢来我常家闹事！今天你们所有人谁也别想离开！郭凤一边说着，一边慢慢向前逼近。看到犹如杀神般的郭凤，一众跟着潘贤几人来的家丁霎时惊慌起来。他们虽然是家族的家丁，可是也不想这么被杀死。能活命的话，谁想死？几个机灵的家丁抬头看了眼并不算高的院墙，嗖的一下冲了过去。可是才冲到一半，一道真气突出，划过他们的脖颈。我说过了。谁也别想走，郭凤一边说着，一边向潘贤几人走去。啊，程先生，你不能这样。程先生，我们是一起的，你不能见死不救。潘贤三人突然听到长胜说：“不管他们的死活。”再看看已经开始向他们移动的郭凤，一个个心中大惊，慌忙开口请求长胜帮忙。可是长胜依旧不为所动。看着安然站在一侧的安峰，潘贤突然明白过来：“程先生，您要钱是吗？您要多少钱？您尽管开口，只要您帮我们杀死他们，尽管开口，好大的口气。”长胜面露不屑。我开口，你们给的起码吗？而且，你当老子是傻子吗？他们常家一共是有四个先天高手，杀了这两个，还有两个先天高手。那傻子的父亲还是当朝的宰相，老子可不想杀死他们，惹一身麻烦。长胜心中大笑，怎么一个个都找自己来杀自己？这怎么可能？真是开玩笑。
。就在长盛说话的时候，郭凤一步步走了过来。李家家主雄心中猛然一紧，郭凤距离他越来越近了，再不寻求到程默的保护，那就可就完蛋了。程先生，我们不要求您帮我们杀死常家这些人，您只要保护好我们的安全就好，就像跟安峰那样给我们当保镖。您要多少钱？是啊，是啊，程先生，当保镖可以吧？田家家主看到郭凤走近，顿时变得惊慌起来，生怕自己开口晚了。当保镖，长盛轻笑一声：“这没有问题，一人给我四百万两银子，我保证你们可以安安全全的离开常家，少一根汗毛，我一分钱不收。”这次他想炼制的丹药药材虽然见到很多，可是他根本没有那么多钱买。既然这样，就趁着眼前的机会好好坑这些人一把。四百万两银子，这也太贵了吧！李雄和田城志杰被长盛爆出的价格吓住了。当一次保镖要四百万两银子，他也真说得出口。嫌贵，那么你们送死好了。长盛说罢，不再说话，让到一边。四百万两影子，他就不信了。为了活命，他们会不出这些钱。李雄和田成没想到程默竟然这样干脆，一点也不留讨价还价的余地，竟然说闪，就真的闪到了一边。眼看郭凤已经走到身前，甚至举起那把扇子，两人心中顿时大骇。程先生，我们答应你，四百万两银子银子，我们给您。早这么痛快不就好了吗？况且安峰给的钱和药材，加起来差不多也是四百万两银子，我还是很公道的。长盛大笑一声，声音刚落，一侧安峰听到他的话。心中大骂起来：“四百万两银子，自己以为那是请他出手杀人的钱，早知道只是做保镖的话，自己才不会花钱雇这么贵的保镖。”长生大笑一声，突然一闪身子，拦住了郭凤，转头看向李雄和田成，伸出右手到两人面前：“把钱拿来吧，给我们钱，我让你们安全走出常家。现在就给钱。”李雄看着长生伸出的手，呆了一下，说道：“程先生，我身上没有那么多钱，等我回去再给您如何？回去再给我钱？不行。”长生断然拒绝道。老子的规矩一向是先收账再办事，不给钱，老子才不管你们的死活。郭凤看着少爷强硬的语气，心中简直佩服的五体投地。看看少爷要钱要的价格这么狠，还能霸气成这样子，真是太爽了。而且那几个人心中一定恼怒到了极点，可是他们还不能发火。现在可是卖方市场，他们不找少爷，那可就是要送命的。先给钱还是四百万两银子？谁没事会带这么多钱在身上？李雄心中大怒，可是脸上不敢露出一点不满，生怕惹火了对方，让对方不管自己。妈的！为了活命，老子这次认栽了。李雄看了眼又要蠢蠢欲动的郭凤一眼，再看看自己距离门口的距离，一咬牙开口对长盛说道：“程先生，我身上没有那么多钱，但是我们可以用别的东西抵押。我刚刚从常家那里得到了方式，你也是知道的。我可以用方式的股份当做钱来抵押，你看好吗？我常家的方式，什么时候我们把方式卖给他们了？”郭凤听到李雄的话，心中却是大惊，不过只是片刻功夫，他转眼再看到一旁的长阳四人，心中大概明白了。估计是这这四个分家的废物私自把方式卖了。郭凤眉头不由得皱了起来。长前一组长当初倒是单独跟他说过，方式当初是宗家买下来的，应该是归宗家所有才对。分家的人只是管理罢了。可是因为当时的一些特殊原因，地契有分家的名字，这下可难办了。分家卖了方式，如果想拿回来，就是打官司也非常麻烦。看样子这事情少爷也是知道的，他想怎么办呢？郭凤疑惑的望向长盛：“什么？给我方式的份额？老子要拿破东西干什么？老子要的是钱！”长盛大吼一声，真是笑话！方氏本来就是他们常家的，早晚他要收回方氏的，他才不要股份，要就要现钱。李雄和田成直接傻眼，这成默默非是傻子不成，给他方氏的股份，他竟然不要。要知道，那方氏的地理位置绝对是整个蒙山城最好的，现在方氏不够繁荣，只是因为常家那四个废物自己糟蹋的，换他们四大家族来管理方氏，方氏绝对会繁荣起来的。如果不是今天身上没带钱，他们才不会提出用方氏的股份当金钱制服给成默。可成默竟然还不愿意。程先生，我们身上真没有那么多钱，不然我们先打个欠条，等我们回去再给你你钱。是啊，程先生，我们都是蒙山城有头有脸的的人，家族也都在城里，你也不用怕我们跑了。李雄和田成看用方式不成，突然又想到了打欠条的方法。老子一向都是先收钱的，你们打欠条岂不是成了后手钱？这可是坏了我的规矩。长盛闻言眉头一皱，顿了顿后说道：“不过看在你们身上实在没钱的份上，老子就破了一次。”李雄和田成开始听到对方说那是坏了规矩，还以为没戏了，没想到对方语气一转，竟然同意了。两人顿时落下心中的大石头。可是不等两人高兴多久，下一句话又传了过来。不过打欠条的话，这是坏了我规矩，钱可不能再是四百万两银子了，再加一百万两，一人五百万两，五百万两银子。两人瞬间瞪大了双眼，只是保护个人而已。转眼间价格就到了五百万两银子，这简直太黑了。天底下还有比这更黑的生意吗？他还不如去抢。不。就是抢劫也没有这么赚，两人真想指着眼前叫程默的人大骂一顿，可是转头看了眼已经走到前面，一脸杀气的望着他们，只是因为程默的阻挡而暂时没有出手的郭凤，两人对视一眼，狠狠咬了咬牙，不就是五百万两银子吗？今天只是买下的方式
就净赚了一千多万两银子，这钱他们出得起。好，五百万两银子我们给。真明智，长生笑着赞了一声，转头看向郭凤，一直李雄和田成两人说道：“这两个人现在也是我保护的人了，你还是去找另外一个家伙算账吧。”说着，长生一直一直没有开口找他寻求保护的潘贤。潘贤看着指过来的手指，脸色瞬间黑了起来。程默这个王八蛋，他是故意的，他这是借助长家来赚钱，逼自己给他钱。而且最可恶的是。他还利用了自己家族的人，潘贤抬头看了眼被缥缈缠住的化武，心中恼怒，自己家族有先天高手，哪里需要给程默这个外人钱来保障自己的安全？可是偏偏此时化武无法脱身。眼看郭凤已经转身向自己走了过来，潘贤无奈，只得赶紧开口说道：“程先生，五百万两银子我也给你了，你要保护我安全，没问题，只要给钱我就做事。”长盛哈哈大笑起来，声音中充满了得意的味道，转眼间就白白赚了一千五百万两银子，怎么能不得意呢？远远的。缥缈和化武虽然一直在交手，可是场中发生的一切，他们也都看在眼里面，听在耳中。尤其是最后听到那得意的笑声，两人心中怒火翻腾。合着他们两人在这里拼死拼活的，那沉默竟然利用他们做起了生意。两人对视一眼，发现对方的眼中全部充满了同样的怒火，眼神一交流，两人同时收力，停止交手。化武退回到潘贤身侧，缥缈则到了郭凤的身边，手中长剑一指长盛，娇声喝道：“这位程先生未免太小看我常家了，你说能保护对方的安全，就一定能保护了。”你把我们常家当成什么地方了？你自家的后花园吗？说来就来，说走就走。缥缈说着，手中利剑舞出一个剑花，就要向长盛冲过去。一侧，郭凤霎时大惊，赶紧一把抓住缥缈。缥缈可是不知道，眼前的人就是长盛少爷的。长盛也吓了一跳，看缥缈现在这样子，真气都消耗了七七八八了吧？竟然还想主动来跟自己动手？什么时候缥缈这么暴力了？不过他可不能跟缥缈打。郭凤，你快点给我拉着缥缈，别让他动手。长盛赶紧向郭凤传音。郭凤脑海中，长盛的声音刚刚落下，一侧缥缈充满责问的声音又响了起来：“郭凤，你为什么要拉住我？潘家的先天高手明显对他也很不满，这样一来，他只是自己一个人，我们两个人还会怕他不成？”郭凤发觉自己真是头疼，未来的少奶奶要跟少爷打，这怎么行？缥缈，你听我说，刚才我跟对方对了一掌，对方的实力真是深不可测，我能判断出，咱们两个加起来也绝对不是他的对手。况且对方对我们没有敌意，他只是想赚一笔钱罢了，咱们没有必要招惹他，再树一个敌人。咱们招惹他，是他招惹咱们常家才对。况且，你只是跟他交手一次，怎么能确定咱们两个加起来就不是他的对手？还有，长盛现在可不在，说不定一会长盛就回来了。咱们如果能拖出他们，到时候就能把他们一网打尽了。缥缈听到郭凤的话后，心中仍旧非常不爽的说道：“缥缈，你可不要意气用事，咱们俩加起来真不是对方的对手。况且，对方除了程默外，还有一个先天和好几个生化巅峰的高手，咱们要冷静。”郭凤一边不断的劝着缥缈，一边快速传音对长盛说道：“少爷。”你快点带着人走吧，我可不一定拉住缥缈。闻言，长生立刻转身看向身侧的安峰几人：“几位，现在你们是想继续在这里待下去，还是要离开？”“当然是离开。”安峰几人毫不思索就已经有了答案：“不离开他们还能干什么？在这里主动打人家的话，程默又不出手，靠化武一个人可不是人家的对手。那么还不如早早离开，回头再算计怎么对付常家。想离开，那太简单了。”长盛闻言，突然伸出一左一右，抓住李雄和田成，手臂一用力。对着墙外就是一扔，一下把两人扔到了院墙的外面。随即，他一手抓住安峰，另外一只手刚想抓向潘贤，一侧化武已经抓住了潘贤。我家老燕，我自会带走。化武冷冷看了长盛一眼，提着潘贤一步跃出院墙。这个家伙，他绝对有问题。长盛看着化武离去的背影，面色凝重。刚才缥缈和化武交手结束后，缥缈的真气明显消耗了七八成，可是再看化武，他却像是没事人一样，真气看不出一点的消耗，根本就不像刚刚跟一个先天高手交过手的样子。就算他的实力比缥缈要高，真气更加的浓厚，也不可能看不出消耗来。况且刚才缥缈还用了几次绝招，那些绝招就是换做自己接下来也要消耗一定的真气，绝对不可能像华武这样一点消耗也没有。想要战斗过后让真气一点消耗也没有，除非他吃了蓄气丹之类的丹药。可是我能确定他绝对没有吃蓄气丹，不只是蓄气丹，只要他服用了任何丹药，就算丹药在他的体内，但是在战斗的时候发挥药效时，一样会有一股特殊的气味散发出来，或许别人闻不出来，但是自己跟丹药打了这么多年的交道。怎么可能闻不到？化武身上没有任何丹药的气味，他没有吃丹药，那么他的真气怎么会没有一点损耗？他的身上应该有一些类似法器的存在。长盛回头看了缥缈和郭凤一眼，提着安峰跳出院墙。长盛离开常家，随着潘贤直奔潘府而去。潘府门口，潘贤一脸的怒气：“妈的，这次丢人丢大了！老子还从来没有这么丢人过！常家他们很好，非常好，这个仇老子一定要报！”潘贤怒骂一声，转头看着身侧的化武，突然问道：“化武。”你人不认识其他的先天高手，认识
，我还有几个师兄弟都是先天高手，怎么了，潘老爷？华武听到潘贤的问话，眼中喜色一闪而过。潘贤没有看到华武眼色的变化，听到华武说认识先天高手，他的脸上终于露出喜色。好，华武，你去帮我请你那几位师兄弟来，就是花再高的价钱也无所谓，老子一定要去常家报仇。只要先天高手够多，什么事情办不了。潘贤脸上露出狰狞之色，老子一定要杀光常家所有的人，男的一个不留，女的全部先奸后杀。还有那个叫缥缈的女人。不是说她是长盛的女人吗？老子要让所有人轮奸了她，然后再把她卖到妓院做妓女。不光这样，老子还要把长盛拴起来，在妓院当看门狗，让他天天看着自己的女人被别的男人操。说着，潘贤看了眼几个走出门来迎接他回家的护院，说道：“你们也有一两天没有享受过极品的女人吧？放心，老爷不会忘记你们，到时候少不了你们的份。”哈哈，老爷果然体恤我们，谢老爷。几个护院高声的恭维着自己家主，在一片恭维声中，潘家唯一的先天高手化武看了眼跟来的长盛。轻轻拉了拉家主潘贤的衣服，小声问道：“家主，你真要给他钱？给他钱？笑话！有你在，老子凭什么给他钱？是有我在，老爷尽管放心。”华武听到潘贤的话，心中一笑。过不了多久，潘家的钱就全部是属于他的了。他可不能让潘贤这么简单就交出五百万两银子。潘贤笑着看了眼身侧的华武，转身看向慢慢走来的长盛明知故问道：“程默，你不去他们三家那里收钱，你跑到我潘府来做什么？”“嗯，怎么？”老小子，你想赖账？刚才在常家的时候，你说了什么？不会这么快就忘记了吧？长盛双眉顿时皱起，冷冷看着潘贤。刚才潘贤和他手下说的话，他可是全部都听见了。这潘贤竟然想杀光他常家所有人，简直是找死！如果不是因为现在的身份太敏感，他真想立马就杀死潘贤，还有潘贤旁边那几个护院。我说了什么？我不就是说你保护我的安全，我就给你钱吗？可是你好像没有保护我的安全，我是由我潘家的人保护着离开常家的，你什么事情也没有做，我凭什么给你钱？潘贤一边说着，身子快速移动，跑到了华武的身后。当时在常家的时候，华武被缥缈缠住，郭凤又随时会动手，他迫于无奈才答应了对方的条件。可是现在可没有人缠住华武，程默是先天高手，他潘家的华武也是先天高手，他没有必要怕对方，更没有必要把钱给对方了。这么说，你是真想赖账了？你以为你旁边那个废物能阻挡我？长盛轻笑一声，身形突然窜出，一拳砸向华武。潘贤敢赖账，不就是因为这个叫华武的先天高手吗？那么自己就先砸死这个先天高手，看潘贤还敢不敢赖账。正好自己现在正愁先天高手太少，没有人可以吸收，那么就先吸了这个潘贤。华武万万没想到，程默这么堂堂一个先天高手，竟然不说话，突然就抬手攻击了过来。当他反应过来时，一个硕大的拳头已经落到了眼前。这个时候想要躲已经不可能了，只能强行举起拳头，匆匆挡住对面拳头打来的方向。砰！两拳相撞，顿时一声奇大无比的巨响猛然响彻起来。声响中还带着一声明显而清脆的声响，咔嚓！华武感觉自己的拳都在和对方拳头相撞的瞬间，一股凶猛无匹的巨力便从对面传了过来，其中还夹杂着无比凝结的先天真气。这先天真气之汹涌，力量之澎湃，瞬间就将自己体内的先天真气击散。下一刻，骨头断裂声声传出，一拳，他竟然只用一拳砸断了自己的拳头。华武感受着手背上生硬的剧痛，心中大骇。虽然自己所擅长的不是力量，虽然刚才那一拳自己准备并不充足，可是也有两万斤左右了。可对方竟然一拳就打断了自己的拳头，对方这一拳差不多有四万斤的力道了。华武宽阔的后背上瞬间爬满了冷汗，自己想到对方可能会比自己强一些，但是万万没有想到，这人竟然是个能打出四万斤力道的人物，这样的高手可不是自己能对付得了的。想也不想，华武发现自己跟对方的实力差距后，突然间竟然掉过头就往城外跑去。自己只是潘家的客卿，而且还是带有目的的客卿，自己可不想因为潘家而死去。很明显，对方是冲着潘贤来的，是来要钱的。自己跑了，想来对方应该不会追上来，毕竟欠他钱的是潘贤，不是自己。长盛实在没想到，华武竟然只跟自己对了一拳，竟然就跑了起来。犹豫了一下，他也不再理会潘贤，身形展开，迅速的向着华武追了过去。他现在距离升华二层已经不远了，再吸收一个或者两个先天高手的本源就能突破。现在好不容易碰见个先天高手，还是作为对手的存在，他怎么能让对方跑了？嘿嘿，小爷正愁怎么在没有人看到的地方打晕你，然后吸走你的本源，没想到你小子这么上道，自己就跑了出来，这正好省得麻烦了。长盛嘿嘿一笑，保持速度跟在华武身后。华武一边迅速奔跑，一边用眼睛的余光观察着自己的身后，发现对方竟然一直跟在自己身后，不由开口，高声对身后喊道：“程先生，我承认我不是您的对手，可是咱俩往日无怨，近日无仇的，欠你钱的是潘贤，你去找他要钱吧。您追我可是没用，我只是一个客卿，身上可没多少钱。你身上有没有钱我不在乎，我在意的是另外一个东西。”长盛左右看了一眼，一路追了华武好久。此时他们所在的地方已经很是偏僻了。这样他也可以毫无顾忌的动手了。我身上有他需要的东西，难道是那个东西？他知道那东西的存在。华武闻言一愣，还没等他想明白，眼。
眼前满脸络腮胡子的人突然加速，急速冲了过来。这家伙又想搞突然袭击，化武大惊，自己绝对不是对方的对手，看速度更没有对方来得快，想要活命必须出奇招了。化武使劲一咬牙，胸前一颗淡黄色的玉珠突然一亮，一股充盈的先天真气沿着紧贴的胸口流入体内，霎时一股剧烈的劲风猛然从他的脚下旋转而起。呵，化武突然大喝一声，反身对着长胜一拳打了出去。呼呼，随着拳头击出。一阵响烈的破空声响起，地面上无数草屑更是被劲风卷起，刮向长胜。长胜双目猛然一缩，这一拳好强的威势！轰！下一刻，长胜和化武双拳相撞，顿时一声犹如惊雷般的巨响发出，以两人为中心，地面受到两人先天真气的撞击，瞬间炸出一个大坑。咚咚咚！长胜浑身剧烈一震，在巨大的冲击下，连退三步才稳住身子，体内气血更是猛然一阵翻腾，险些吐出一口鲜血。他怎么可能有这么大的力量？长胜一脸震惊地望向华武，华武一拳震退长胜，身子也是微微一晃，紧接着发力的左臂上青筋根根暴起，不断膨胀。只是半个呼吸间的时间，这根根青筋竟是撑破了皮肤，一根根爆裂开来。呲呲，随着青筋爆裂，一股股鲜血从他的手臂上喷洒而出，如同喷泉一般。华武强忍着手臂上的剧烈痛苦，第一时间抬头看向长胜，看到对方直腿了三步，心中顿时一沉。才三步的距离，这可不够自己逃跑的。不过就是这样，还是要跑。华武快速转身。借着长胜被震退的功夫，迅速向远处逃去。长胜看着华武那喷血的胳膊，心中明了，华武刚才一定是用了什么秘法，所以才力量暴涨，想把自己击倒，然后逃跑。可惜他本身的实力太弱，就是用秘法也没有起到他想要的效果。还想跑？老子正缺一个先天高手来盗取盛世，怎么能让你跑了？长胜施展身形，迅速追了上去。华武施展秘法后，似乎整个人都虚弱了一分。长胜很快就追到了华武身后，飞起一脚，重重的把华武踹倒在地。咚！华武刚刚落到地上，发出一声闷响，还不等反应过来，身后长胜又是一脚踹了下来，咔嚓咔嚓咔嚓，连续数声脆响发出，长胜连续出脚，把华武的双手双腿打断。你，你想干什么？出乎长胜的意料，华武双腿双手被断后，根本就没有发出惨叫，似乎被打断的不是他的手脚，他只是轻轻皱了一下眉头而已。你想杀死我？华武躺在地上，仰望着身前一脸络腮胡子的人，你我并无仇恨，你何必这样紧紧相逼，杀死我？你也不会好过，我的帮派是不会放过你的。长胜听到华武的话，顿时一愣，接着不自觉地笑了起来。这话听起来太耳熟了。这样的话，可不仅仅是华武自己说过自己杀死的黄芩、欧鹏，还有房振海，好像自己杀死的先天高手，在死前都说过类似的话。这些人也真是死到临头了，都要威胁对方一下，希望别人能放过他们。可是这有可能吗？而且说的话还都一样，什么背后的帮派不会放过自己？按照这样看来，似乎自己招惹的人都是有背景的人，自己可能这么倒霉吗？长胜心中刚刚腹诽一句，脑海中古天魔的声音突然响了起来：“长胜，你错了，他们有背景，都是再正常不过的事情，没有背景才不正常呢。”古天魔苍老的声音响起：“长胜，先天高手虽然不是天元神州大陆上最顶尖的存在，但是也不是像你想想的那么容易就能成为先天的。没有实力的支持，没有强大的师傅，没有人指点，一个人就算再怎么天才，也很难独自修炼到先天境界。整个大陆上，能仅仅依靠自己就修炼到先天境界的人，实在太少太少了。”而这些人无一例外都是数年难得一见的天才。古天魔说到这，突然想起长胜，离开补充道：“当然，你不算，你修炼的功夫可是来自无字天书上的仙法。整个仙界最强的仙法，就是给一个真正的傻子，不需要任何人帮助也能修炼到先天境界。”长胜没有理会古天魔后面的话，听到古天魔前面一番解释，他终于明白为什么每次要杀先天高手的时候，对方总是要说背后有什么什么实力，原来是这个原因。不过，反正自己已经得罪了真生派了，还有那个什么丹派，或者还要加上个无望门。也不差他一个了。长胜低头看向华武，饶有兴致地问道：“哦，那么说说看，你是什么门派的？我还不能杀你？不怕实话告诉你，死在我手上的真生派先天高手已经有四个了。”华武闻言身子一抖，眼前这人竟然杀死过四个真生派的高手，他杀死的先天高手到底有多少个了？不过真生派还真的没法跟自己背后的门派相提并论，能杀死四个真生派的先天高手，你也算是个人物。不过区区一个真生派，也只能算是天落行省内有些地位。放眼大齐王朝境内。他真生派算什么东西？我们帮会随随便便派出个执事都能灭掉他真生派。华武脸上充满了骄傲的神色。我是通天马盟的成员。通天马盟，长胜倒吸一口凉气，心中大惊，竟然是通天马盟。通天马盟那可是真正的庞然大物，在整个大齐王朝的帮派中，那也是最顶尖的存在。或者说，通天马盟已经不能算是帮派了。通天马盟的总舵位于大齐王朝遥远的西域。西域，通天马盟说出的话，甚至比官府都要管用。西域的人可以不知道西域总督是谁。但是绝对不能不知道通天马盟的帮主是哪一位。通天马盟从西域起家
，然后迅速向整个大齐王朝扩展。帮派内成员无数，高手众多，尤其是这些高手还大多都是王朝所通缉的重犯。大齐王朝的周边可是还有数个国家的，这些国家有的如同出云国一般，国力虚弱；有的国家单论战斗力比大齐王朝还要强盛的多，比如大齐王朝北方的列蒙王朝。这些国家内都有无数的通缉犯，而通天马盟就专门吸取这些通缉重犯，不断的快速扩展着自己的实力，甚至毫不夸张的说。通天马盟如果调集所有的成员集中实力的话，他们甚至可以在没有任何干扰的情况下灭掉出云国